、蓝星、云城转职者广场。叶萧站在人群之中，目光深邃的望向觉醒台上那夺目的身影，心中感慨万分。近千年前，蓝星灵气复苏，大量魔物涌入世界各地，各种秘境副本出现，人类同时觉醒转职能力。至此，蓝星进入全民转职时代。今日是一年一度的学员转职仪式，叶萧正是其中一员。而台上那道身影，则是作为这一届的云城学员代表，第一个接受觉醒的学员。他叫叶无道，同时也是叶萧同父异母的哥哥。可以说，今天的觉醒日注定属于叶无道一个人的。而在未来，叶无道也必将成为所有人瞩目的天之骄子。至于叶无道为何能成为整个云城数千名学员的代表，自然是因为他在之前的潜力测试中检测出六星资质：一星资质每升一级能获得一点属性点，二星资质每升一级能获得四点属性点。三星资质每升一级能获得九点属性点，四星资质每升一级能获得十六点属性点，五星资质每升一级能获得二十五点属性点，六星资质每升一级能获得三十六点属性点。而每一年的学员觉醒中，除去觉醒失败的，剩余大部分都是觉醒一星、二星的资质，能觉醒三星便是极为优秀的了。四星已经足以压过百分百分之九十的学员，至于五星资质，那更是万中无一的存在，更别说六星了。一星和六星。看似差了五颗星，实际却相差了三十六倍。而且随着等级越高，这之间的差距将会更明显。如今法师工会的会长、九转神武法师李奥祥、战士工会会长、九转狂魔战武端木雄等等这些称霸一方的巨擘，当年觉醒的便是六星资质。由此可见，叶无道的六星资质有多么可怕。相比之下，身为弟弟的叶萧便无人问津，因为叶萧的潜力测试结果是二星资质，两者之间的差距一个天一个地。这时。转职仪式正式开始，在全城的学员和教职人员的瞩目下，作为全城学员代表的叶无道神色从容地踏入觉醒阵，白光亮起，所有人几乎都下意识地屏住呼吸。旋即，响亮的广播传遍全场：“云城一中叶无道觉醒成功，职业神咒法师，资质六星。”哗，整个广场轰然炸裂。虽然早有心理准备，但真当到了这一刻，所有人依旧难掩心中震撼。卧槽！真的是六星，而且还是神咒法师，这还是人吗？六星资质就算了，连职业都这么变态，那可是神咒法师啊！号称史上最高深莫测的职业。我曾在一本文献中看过这样一句话：六星资质是神咒法师入门的唯一门槛，只有六星资质才足够发挥神咒法师的全部力量。到时别说同级别无敌，就是面对高一转的职业强者，六星资质的神咒法师同样能够无声无息的将其击杀。死！那这业务道岂不是无敌了？相比于其他人的震撼，叶萧则是平静地看着台上那光芒万丈的叶无道。事实上，他比现场任何一个人都要清楚，六星资质的神咒法师成长起来有多恐怖。他可是曾无数次面对过成长起来的叶无道，这不是幻想，而是因为叶萧其实是从五年后的时空回来的重生者。就在前一刻，他还被叶无道关在暗无天日的地牢中，结果再醒来，竟然重生成了对方的弟弟。熟悉的地方，熟悉的人物，一切都和他记忆中的一切一模一样。唯一不同的只是他的身份。这时的叶无道似乎也察觉到什么，不由看了过来。待看到叶萧，叶无道表情并没有什么变化，但眼中那一闪而过的嫌弃，还是被叶萧轻易捕捉了。还真是一如既然的傲慢和冷酷啊！叶萧摇了摇头，倒也没太惊讶。在前世，叶萧拥有一项特殊能力：职业者的装备品质分为一到十星，而叶萧的能力是，经过他增服过的装备，有极低的几率永久提升装备星级。代价便是叶萧身体会承受极强的反噬。一次巧合，叶萧的这个能力被叶无道发现，随即就被对方抓起来，被迫为其增服各种装备。期间，叶萧每日都要承受着反噬带来的巨大伤害，机遇让他精神崩溃。可叶无道却没有任何怜悯之情，仿佛把他当做一台不知疲倦的机器。这几年的了解下来，叶萧也知晓，在叶无道眼中，人只分两种：对他有用和对他无用的。任何血脉亲情对他来说不值一提。这样一个残忍霸道的家伙，又怎么会对他这个他们父亲一次在侍女身上发泄后的意外产物有好脸色？说好听的叫侍女，但在叶无道这些人眼中，几乎和奴隶没有差别。这就是残酷的职业者时代。这时，广播再次响起：“云城一中，叶萧，第二个进行觉醒。”叶萧有些意外的扫了眼神色淡然的叶无道，就这么迫不及待想看自己出丑，还真符合你的性格啊！这个时候反抗并没有任何意义。而且早晚都要面对。叶萧没有多话，一步踏上觉醒台。潜力测试结果是二星资质，已经让他对着觉醒不抱以太大的希望。随着白光闪过，一抹熟悉的符号浮出。
，云城意中夜宵，觉醒成功。职业：将师。资质：二星。夜宵有些愕然，这重生后，他本以为自己身份换了，觉醒的职业应该也有所变化，可没想到，除了自己的身份，周围的一切，包括他觉醒的职业，都没有任何变化，依旧是将师这个毫无战斗力的生活职业。这一世。难道依旧逃不过被叶无道当成的畜生一样圈养起来的结局吗？叶萧脸色多了一抹不甘。现在别说前世的仇恨无法报，二星资质的将师对上六星资质的神咒法师，即便依旧有着极低的增幅装备能力，可又能如何？叶萧一颗心沉到谷底。叮，检测宿主觉醒职业，神级强化激活。庞大的数据涌入叶萧大脑，神级强化，可强化自身一切，每一次强化都会提前预知强化结果。强化次数不受任何条件限制，任意目标第一次强化成功率 100% 第二章属性都能强化。外界，随着夜宵的觉醒成功，广场同样响起一阵议论。二星资质的将师，还真是让人始料未及啊！同样姓叶，还真是一个龙，一个虫啊！有一说一，夜宵的成绩也算水准之上了。没看每年都有那么多无法觉醒的学员吗？你这么一说，倒也没错，主要还是业务道太过耀眼。让大家下意识对夜宵抱有期待罢了。确实如此，只能说身为叶无道的弟弟，压力确实有点大。笑话，叶无道的母亲可是六转的神域牧师，那夜宵的母亲原先不过是叶家的一个侍女，你们竟然拿她和叶无道比，未免也太不尊重六星资质了吧？台下被众人拥簇其中的叶无道，对于夜宵觉醒将师倒没有什么幸灾乐祸的，内心反而有些惋惜。一个将师对他来说意义不是很大，否则倒也不介意花点精力培养一下这小杂种。多少也算有点血缘，用起来肯定要比一般的狗听话。可惜了，哇！叶无道好有爱啊！看他惋惜的摇头，显然是心疼自己的弟弟。天赋强，又有同情心。天啊，怎么有这么优秀的男人？那叶萧也真不争气。如果能稍微觉醒好点的资质和职业，一定能帮叶无道不少忙。可惜一个二星资质的将师，再怎么努力也是望尘莫及。周围的人拉高踩低的赞美着，叶无道嘴角含笑，连连解释，反而得到更多的赞美。倒是台上的夜宵，此刻正详细的观察着自己的属性面板。夜宵 L V 一将师，资质二星，体力六，力量七，敏捷四，精神五，生命值八十三，魔法值七十三，伤害一百零二，攻击速度一点零四，防御四十二，抗性五，暴击百分之五，暴伤百分之二十，技能星辰赋能，武器大师。神级强化，每个职业者一级的属性相差无几，倒没什么特别的地方。一转的将师自带两个技能，武器大师可以装备任何职业的武器，但属性和效果减少 50% 星辰赋能运用星辰之力强化装备属性，两个技能夜宵都很熟悉，毕竟他前世就是将师。唯独第三个技能神级强化，夜宵前世到了三转也没见过，应该就是刚刚觉醒的能力了，只是没想到是以技能的形式出现。神级强化能够强化自身一切的神奇能力，并且每次强化前都会提前预知结果。任意目标第一次强化成功率提升至 100% 且无需消耗任何强化材料。作为资深的将师，叶萧一眼就看出了这个能力的强大之处，尤其是提前预知强化结果这一点，就足以称之为神技。叶萧试着使用技能，下一瞬，他的视线发生了变化，原先的人物面板的属性后面全部多了一个蓝色的小括号，括号中写着“可强化”三个字。比如第一行夜宵 L V 一将师变成了夜宵 L V 一将师可强化。看到这一幕的夜宵，呼吸变得急促，包括名字在内的所有属性竟然全部变成了可强化状态。更神奇的是，强化依然是使用将师的星辰赋能。夜宵试着使用星辰赋能强化自己的名字。叮，该属性为第一次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功。是否强化？真的可以？夜宵内心难掩激动。直接选择是，定，强化成功。随着信息跳出，夜宵面前的虚拟面板发出一道闪光，光芒过后，夜宵定睛一看，却是愣住。夜宵 L V 一将师加一，夜宵仔仔细细的查了个遍，除了名称后面多了个加一之外，整个面板并没有任何变化。这强化了个寂寞。夜宵不信邪，他目光对准资质一栏，再次使用星辰赋能，定，该属性为第一次强化。强化成功率 100% 强化结果为成功，是否强化？强化，定，强化成功。夜宵慌忙看去，这一看
，叶萧只觉一阵酥麻从脚底涌上天灵盖。如果不是眼下场合不对，他都差点要仰天大叫两声。叶萧 ，L V 一将师加一，资质三星。叶萧简直不敢相信自己的眼睛，只是那么随意一点，他的资质从二星直接变成了三星，一下子就让他每升一级多了五点属性，并且。当他再次使用技能时，发现资质到了三星之后，依旧能继续强化。这一发现，饶是夜宵前世经历了如此多的磨难，心脏依旧忍不住狠狠跳动了一下。这种感觉让他有些上瘾，旋即他目光又瞄向了下一个目标——体力。叮，该属性为第一次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功。是否强化？强化。叮，强化成功。夜宵连忙看去。这一看，再次让他感到不可思议。原本他的体力是6点，经过强化后，竟然直接变成了16点。强化一次加10点属性，四个基础属性挨个强化一次，岂不是直接多了40点？如果继续强化，夜宵已经不敢想象下去。他怕自己会被这巨大的幸福砸晕。职业者最重要的是什么？属性。而能影响属性的，只有资质和装备。这也是为何夜无道被检测出来六星资质会获得如此巨大的关注的原因。甚至，就算叶无道只是觉醒一个最普通的战斗职业，未来同样前途无量。为什么？就是因为六星资质每提升一级能获得36点属性，而夜宵这样的二星资质升一级也不过才4点，一级相差32点， 1 0 0级就差了 3,200 点。这之间的差距，除非你一身逆天道碾压的神装，否则根本无法追上。但身为六星资质的叶无道会缺装备，那样的事情根本不存在，否则人类早亡了。当然。市面上也有提升资质的道具，价格先不提，光是那提升资质的道具，每一个转职阶段只能使用一次，就让人有些蛋疼。就如夜宵，他是二星资质，一转时服用一次提升资质的道具，到了三星，下一次想再使用，只能等到二转过后。而想要二转，就必须将等级提升到三十级。尽管二转过后你提升了资质，但之前三十级所给的属性并不会补差，所以先天六星和后天六星之间依旧有着极大的差距。这也是为何各大院校都会如此执着于在觉醒前测试资质。一个职业者资质的好坏，足以决定他未来能够达到的上限。可现在，夜宵不仅能强化提升自己的资质，同时还能直接强化自己的属性。夜宵无意识地眨了眨眼，狂喜难以抑制地爬上他的嘴角。第三章，绝世天骄要送侍女。夜宵还沉浸在狂喜之中，耳边突然传来负责维持秩序的导师声音：“好了，夜宵，先下去吧。二星资质的将师。”虽然比不上你哥，但好好努力，将来也能为人类贡献一份力量。不要气馁。夜宵眨了眨眼，没有说什么。比不上叶无道吗？如果是在这之前，他或许会认命。但经过刚刚不到一分钟的短暂实验，夜宵这一刻心中豪气丛生。有着神级强化这个能力在手，六星资质的叶无道又算得了什么？这一刻，被残酷折磨了四年的不堪回忆，重生成为叶无道弟弟的茫然和担忧，统统化为乌有。这一刻开始，他夜宵。将迎来全新的人生，他发誓，这一世他绝不会再任人宰割。在无数人怜悯、同情、嘲弄的注视下，夜宵的步伐轻盈地朝台下走去。但刚下台，迎面便遇上被众人簇拥的叶无道。淡淡看了眼叶无道，夜宵并没有言语。虽然拥有了神级强化这逆天的能力，但他需要时间，需要足以能够应付叶无道背后势力的时间。而夜宵没有言语，落在众人眼里，却是一副失魂落魄的神态。对此，夜宵也不在意，正想离开。谁曾想叶无道竟是主动开口：“小弟，不要太在意，能觉醒职业就已经超出了百分八十的人了。好好努力，回去我就跟父亲提一下，让他送个侍女过去。”叶家在云城也算豪门了。叶萧的父亲叶战六转雷霆武神，叶无道的母亲六转神域牧师，这样的豪门自然有不少仆人侍女服侍。叶萧的母亲当年便是其中之一，只不过在生下叶萧不久后就死了。不过叶萧刚刚重生，对于这个记忆中的母亲并没什么感情，甚至。因为叶无道的关系，他对整个叶家都不抱以任何好感。这回叶无道当众要送他侍女，是打算羞辱他吗？那可真是打错算盘了。他自然不会蠢到当场和对方起冲突。别忘了，光是叶无道背后的六转神域牧师，就不是现在的他能抗衡的。深吸一口气，叶萧淡淡答道：“我不需要什么侍女。”叶无道笑眯眯地道：“说什么胡话？毕竟你现在也算职业者了，身边没个人伺候，传出去还以为我这个做大哥的亏待你呢。这件事你不用管。”我会给你安排妥当的。叶萧看着一脸和煦的叶无道，心中升起一抹警惕。以他对叶无道的了解，他突然想到，这家伙从来不会做无意义的事情，如此无聊的羞辱，显然不符合叶无道的行事作风。
，可自己表面不过是个资质普通的将师，在外界眼里根本没有什么价值。叶无道竟然开口就要送他侍女，图什么？至于自己神级强化的能力，根本不可能有人知道。想不明白，叶萧干脆不再理会，转身直接离开。反正兵来将挡，水来土掩。他现在最迫切的是想找个安静的地方，好好摸索和提升自己的能力。前世的恩怨以及今世的处境。都不容许他有多余的时间。无道，你这弟弟也太不懂事了。你为他着想，他还板着一副脸，不知道的还以为你和他有深仇大恨呢。是啊，一个二星资质的将师，不知道他在傲什么。按我说，你已经做到靖大哥的职责，是他不领情，以后也就不用理他了。叶无道依旧含笑，只是看着叶萧离去的背影，眼底多了一抹思索。这一切，叶萧自然不晓得。觉醒仪式还在继续，但叶萧根本没闲工夫理会。以着最快的速度回到属于自己的出租屋。虽然他是叶家的小儿子，但母亲只是个下人，而且无名无份，加上叶无道那位六转神域牧师的老妈摆在那。记忆中，叶萧这十八年就从未踏入过叶家的大门，只是在外给他租了个屋子。叶战虽然没见过叶萧，但还不至于连这点钱都吝啬，否则传出去对他的名声也不是很好。当然，这对于现在的叶萧来说，自然是再好不过了。收拾好心情，叶萧打开自己的面板，刚刚强化了体力。再次强化需要强化道具，叶萧于是将目标放在第二个属性力量。叮，该属性为第一次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功，是否强化？强化。叮，强化成功。下一刻，叶萧看向面板，果然，力量强化成功后，由原先的7点变成了17点，同样增加了10点。叶萧动作飞快，继续强化敏捷和精神。连续闪光过后。敏捷由原先的4点增加至14点，精神则从5点增加至15点。一顿操作下来，他的基础四维属性共增加了40点。如果按照他原先二星的资质，这可是足足要升十级才能换来的属性点。叶萧心中的激动可想而知。经过一番强化后，叶萧此刻的属性面板焕然一新。叶萧 ，LV 一将师加一，资质三星，体力16力量17敏捷14。精神15生命值223魔法值213伤害272攻击速度 1.12 防御112抗性5暴击 5% 暴伤 20% 技能星辰赋能武器大师神级强化，生命值和魔法值快是先前的三倍，伤害也多了170点，防御翻了一倍不止，攻速增加了 0.1 至于抗性、暴击、暴伤这几个属性。除了抗性每升一级会增加五点外，剩余的只能通过技能和装备来提升。本身的属性是无法带来这方面的收益的。不过，夜宵的强化并没有就此结束。强化完基础属性后，夜宵将目光瞄向了生命值。叮，该属性为第一次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功。是否强化？强化。叮，强化成功。夜宵看了眼，生命值从刚刚的223提升至267。直接加了44点，接着是魔力值强化过后，从刚刚的213提升至255多了42点。夜宵看了半天，最后得出结论：每强化一次数值，大概有 20% 的增益。也就是说，如果能够强化5次，那么他的生命值和魔力值将会直接翻倍。死！夜宵自己都觉得自己有些变态。没办法，实在是这强化效果实在太逆天了。当然，这是他的猜测，还需要多强化几次才能得出结果。第四章 BOT 般的强化，很快，夜宵便将剩余的伤害，然后攻速、防御、抗性、暴击、暴伤，全部数值强化了一次。最后，他得出结论：除了伤害和暴击的提升在 10% 左右外，其余六项数值全部提升在 20% 左右。夜宵仍旧有些意犹未尽。虽然他现在的面板数据极其漂亮，甚至可以称得上同阶无敌，淡然并卵。他瞄了眼面板，现在还没强化过的就剩技能了，就是不知道。星辰赋能这个技能能不能自己强化自己？思索着，同时，夜宵身体很诚实的点开强化。叮，该属性为第一次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功。是否强化？夜宵大喜，竟然可以强化。叮，强化成功。夜宵赶忙点开技能介绍，星辰赋能加一，运用星辰之力强化装备属性，强化成功率提升 5% 强化后。竟然增加了一条额外效果， 5 0的强化成功率，这不是和卡 bug 差不多？夜宵已经彻底震惊的说不出话来。前世作为一名将师，他可是太了解强化成功率对于一名将师的重要性。
。全蓝星有多少将师没日没夜的苦心钻研各种手法，为的就是提升那一点点微薄的成功率。经过千年时间的积累和统计，现有公认的强化成功率已经被人验算出来。装备强化一次，成功率大约 90% 左右，装备属性会提升 10% 看着不错，可继续强化第二次，装备属性总提升只有 20% 和第一次提升的幅度相当。但成功率却跌落至 72% 如此一算，第二次强化的获益和风险比起第一次要差上不少，这还算好的了。装备强化第三次，成功率大约只有 54% 装备属性总提升 30% 第四次，成功率 36% 装备属性总提升 40% 第五次，成功率 18% 装备属性总提升 100% 第六次，成功率 9% 装备属性总提升 150% 第七次，成功率 6%。装备属性总提升 200% 第八次成功率 3% 装备属性总提升 300% 第九次成功率 1% 装备属性总提升 500% 至于九次之后，有人曾用掉几十万件垃圾装备实验过，结果同一件装备强化九次便是极限，就算能继续往上强化，也没人愿意去冒那风险。现今已知，世上唯一一把强化九次的圣光权杖，还是一百年前当时的九转圣光大贤者木岩清凤。在人类联盟遇到极其危险的际遇之下，倾尽联盟之力破釜沉舟强化上去的。这圣光权杖，同时也是人类自进入全民时代近千年来唯一一把强化九次的实心神器，也是当今人类的镇世之宝。因而，夜宵的星辰赋能经过强化提升 5% 的成功率，看似不多，可对于那低得令人发指的成功率来说，已经是很难得的了。就拿将士中最出名的李子明大师来说，他便是百年前主导强化圣光权杖的五转大将师。在借助了那次强化成功的经验之后，李子明又花了整整五十年的时间，最终让他成功研究出一套独有的提升手法。按照他的说法以及统计，使用他这套手法能够提升 7% 的强化成功率。当然，并不是人人都是李子明的。如今市面上装备强化的主流方案，大部分都是只强化到第五次。从数据上来看，强化五次装备属性总提升能达到 100% 相当于翻了一倍。而且，成功率在使用完美幸运道具的前提下，以及不同将师的手法。起码也能保持在 25% 以上。再往后，那个位数的成功率倒不是没人去尝试，可但凡好点属性的装备，谁也不会去冒险，实在得不偿失。因而，夜宵的星辰赋能强化一次后提升 5% 的成功率，已经算是很不错的加成了。更重要的是，前世四年暗无天地的强化装备，可是让他经验十分丰富，不说比得上李子明，以他的手法提升个 2% 左右的成功率，还是不在话下的。这样一来，他如今的强化成功率起码提升了 7% 左右。已经无限接近李子明了。如果再加上神级强化的提前预知强化结果，李子明的强化成功率也未必比得上他。要知道，夜宵可是才刚刚转职成功的一级新人而已。接着，夜宵继续把另一个技能武器大师强化了一次。武器大师加一，可以装备任何职业的武器，但属性和效果减少 40% 装备的属性和效果从原来的减少 50% 变成了 40% 还不错。全身上下所有能强化的地方都被夜宵强化了一遍。接下来想要继续强化，只能购买相应的强化材料了。想了想，夜宵打开的天网，进入交易市场。职业者在觉醒后便能获得进入天网的资格。在天网里，不仅可以查阅各种各样关于职业者的相关信息，同时也可以进行情报买卖、物品交易，十分的方便。有着前世记忆，夜宵并不需要花费太多时间去了解各种讯息，直接点开交易市场，利用检索功能“检索神助石”三个字，很快。眼前的光幕就给他罗列出上万条的交易信息，略微扫了眼，除去一些价格离谱、用来钓鱼的交易信息，夜宵很快就选中了一家名为“黑石商行”的交易对象。这家商行挂在天网的神柱石的价格是两万天网币，不算最便宜的，但是也不是最高的。之所以选择它，则是因为黑石商行有一个分行点就在云城隔壁的元丰城，只要购买价格大于三十万，他们会提供包邮服务；如果距离近的话，他们更是承诺一小时送货上门。这才是夜宵选择这家商行的关键。那夜无道毕竟是六星资质，背后又有整个叶家支持。虽然有着神级强化这个能力，但夜宵依旧有着不小的压迫感。此时此刻，他已经等不及要强化自己了。咬了咬牙，夜宵一口气购买了五十颗神柱石，一共花掉了一百万天网币。倒不是夜宵一定要网购，而是他知晓，如果去当地的交易行，一颗神柱石的价格大概在 2.5 万到3万之间。这一百万还是当初他母亲因为意外身亡联盟发的抚恤金。当然，这其中也有夜战一点原因在内。虽然夜战对于夜宵母亲的死并不在意，但云城的执政官许是想和夜战交好，所以才安排了这件事。夜战倒也不至于来问这事。原本这些钱是他打算在转职成功后用于购买装备和升级用的。
不过现在有了神级强化，显然神柱石的性价比更高。因为神柱石还在运送的路上，夜宵索性漫无目的的浏览起其他新闻来。很快，一条信息吸引了他的注意力：四转五星武器，以加四，急需一名资深将师，强化加五，酬金三千万。有自信者来，如失败需赔偿同级别武器一把。第五章，沉浸式强化，四转五星武器加四，想要加五。四转五星的装备属性稍微好点的，大概在三百万左右，强化四次的价格几乎翻了十倍，也就是三千万。如果第五次能强化成功，那价格大概在四千五百万到五千万之间。换句话说，如果那人愿意将手中的武器卖掉，然后再添两千万，一样可以买到加五的同品级装备，开出三千万的酬金，几乎溢价了一千万。想来发布交易的人应该对这件装备十分满意，才会如此。一般这种级别的强化，将士的收费标准也不过几万块。稍微有点名气的，撑死不到十万，一千万可足足多了一百倍不止。只不过这人要求有点奇葩，从来没听说过请将师强化装备要将师包赔的。如果人人都这样，恐怕就是李子明亲自出手，都要赔的裤衩都不剩了。看了眼信息的发布时间，果然已经是三个月前的事情了。显然这奇葩的附加条件直接劝退了所有将师，但这对夜宵来说却是个好消息。别的将师不愿意接手，自然是担心强化失败要赔钱。可这点在夜宵这边根本不是个事，光是神级强化的预知结果功能，他就立于不败之地。而且等到购买的强化到了，他可以优先强化星辰赋能这个技能，只要把强化成功率提升上去，这三千万的酬金简直就是囊中之物。叮咚，这时门铃响起，夜宵打开门，发现是他购买的五十颗神柱石到了。这才不到十五分钟，这效率还真是快。打发走送货的人，夜宵关上门，迫不及待地拿出五十枚紫色的神柱石。直接打开技能面板，他要优先强化星辰赋能这个技能。强化不仅是个技术活，还是个烧钱的玩意。夜宵打定主意要接取先前那交易，三千万对于目前的他来说可是一笔不菲的报酬。因为是第二次强化，不再有百分百成功率。夜宵直接用上自己熟悉的强化手法，说是手法，实际不过就是经过千锤百炼后领悟到一丝感觉。说起来玄乎，可确实存在。这一点，夜宵还要感谢叶无道那四年的关照。如果没被人这样逼迫，可能他也做不到这一点。叮，该属性为第二次强化，强化成功率 77% 强化结果为成功。是否强化？看到信息提示，夜宵嘴角一咧，看来运气不错。强化，叮，强化成功。星辰赋能加二，运用星辰之力强化装备属性，强化成功率提升 10% 哈哈，果然是 10% 夜宵大喜，他的推断没错，一次 5% 分之五，九次就有 45%。再加上他的经验和手法，强化第九次的成功率岂不是有一半？当然，这只是理论，能不能强化到第九次还是未知数。不过，却不影响夜宵的意淫。再次拿起一颗神柱石，叮，该属性为第三次强化，强化成功率 64% 强化结果为成功。是否强化？运气不错，预示结果依旧是成功。不过， 64% 的成功率倒也正常。强化，叮，强化成功。夜宵没有就此停下，强化有时就是一鼓作气。又是一块神柱石在手，在看到预示结果之后，夜宵直接强化。星辰赋能加四，运用星辰之力强化装备属性，强化成功率提升 20% 之二十。死，百分的成功率已经是李子明的两倍多。夜宵有种从头爽到脚的酥麻感。夜宵正打算继续，可当在看到预示结果，手一顿，叮，该属性为第五次强化，强化成功率 38%。强化结果为失败，是否强化？夜宵取消强化，虽然星辰赋能提供 20% 的成功率，依旧提示失败。至于他自己的手法，大约能提升 2% 但那只体现在一定基数的强化结果上的，并不能提升成功率。果然，这第五次强化依旧是一道坎。夜宵有些不甘心，如果能够将技能强化到加九，对他的职业之路将会有着质变。但他也不是莽夫，装备强化失败的结果会直接导致装备崩碎，他可不敢赌。装备崩碎了，还可以买新的代替。但是星辰赋能只有一个，没了可就没了。轻叹一声，夜宵暂时将目光从星辰赋能上移开，重新将目光移向自己的属性。先是体力，叮，该属性为第二次强化，强化成功率 92% 强化结果为成功， 9 2的成功率，想失败都难。不过夜宵并没有继续强化，而是再次将目标转向星辰赋能，结果提示依然是失败。夜宵倒也不急。开始强化力量，没有任何悬念，成功。接下来
，叶萧就一直重复的先前的操作，直到他将自己面板上的属性和数值全部强化了一轮。当他再次将目标移向星辰赋能时，眼眸顿时一亮。叮，该属性为第五次强化，强化成功率 38% 强化结果为成功。是否强化？强化。叮，强化成功。叶萧一脸舒畅。这个技巧，他不知道其他将师知不知道。这是前世四年的时间，他没日没夜强化总结出来的规律，不断调整神柱石和目标之间的位置，以及连续强化十前一次强化结果，都会影响下一次的成功与否。说通俗点，就叫做电刀。不过前世的夜宵并看不到强化结果，所以只能通过感觉来判断。现在能提前看到结果，也进一步验证了夜宵之前总结出来的规律并没有错。想到这，他第一次真诚地感谢起夜无道。虽然前世被他强迫为他强化装备，但如果没有夜无道源源不断地提供材料。他的经验绝不会这么丰富。叶萧默默说了句：“感谢金主爸爸，日后宰了你的时候，我会给你个体面的死法的。”说完，叶萧开始查看技能信息。星辰赋能加五，运用星辰之力强化装备属性，强化成功率提升 30% 咦，加四到加五，竟然提供了 10% 的成功率，还真是意外之喜。抱着碰运气的心态，叶萧选择继续强化。叮，该属性为第六次强化，强化成功率 39%。强化结果为成功，是否强化？强化，定，强化成功。这第六次的成功率还要比第五次多了 1% 很幸运，不用电刀。再瞄了眼技能介绍，星辰赋能加六，运用星辰之力强化装备属性，强化成功率提升 40% 叶萧先前倒是没想到，装备加五会有一次大幅度的提升，这玩意放在技能上面同样有效。也就是说，星辰赋能强化六次。就和他原先预估的强化九次的效果接近，那加九岂不是要提升 70% 的成功率？如果真如叶萧想的一样，那等于说他以后在强化装备第九次的时候都有 71% 的成功率，这和强化第二次的成功率相当。光是想想都让人激动不已。这一下，叶萧对于将星辰赋能强化到第九次更加坚定了决心。第六章百分百成功率，恐怖的属性增幅。可惜星辰赋能第七次强化提示失败。叶萧接着又将面板的属性和数值都强化了一轮，有着 40% 的成功率加成，属性和数值的第三轮强化成功率高达 94% 不需要电刀，全部都很顺利的一次过。但星辰赋能依旧不为所动，尽管有着 46% 的成功率，这第七次强化的难度依旧比想象中的难搞。如果按照初始成功率，叶萧可能连强化第三次都不敢尝试，毕竟无论是属性面值还是技能，失败的后果没有人能够承受得住。突然，叶萧猛地一拍脑袋。他倒是忘了，他的资质只强化过一次，目前还是三星资质，根本都不用看预测，已经超过百分百的成功率，结果毫无悬念。三星资质成功，因为资质需要在升级的时候才能体现。夜宵倒也没太大感触，但让他最为惊喜的是，随着这次强化结束，星辰赋能第七次强化提示终于显示成功，这让夜宵大大松了口气。前世他用电刀的方法，可是试过连续一百次强化全部失败的，也是那一次。他整整爆掉了叶无道的一百件六转七星装备，为此，叶无道可是狠狠地折磨了他一个月。那种生不如死的体验，至今仍旧留在叶萧心底深处，难以磨灭。叶萧觉得，如果不是自己对叶无道还有点用处，恐怕他就是死一百次也不够叶无道泄愤的。就叶萧自己估摸，被他爆掉的装备总价值起码三百亿以上，那是什么概念？估计以现在叶家的势力，想要拿出三百亿也不是那么容易的。收回思绪。叶萧先是看了眼星辰赋能第八次的强化结果，可惜没能成功。接着又数了下手中的神柱石，只剩下十九颗，不知道这十九颗有没有机会将星辰赋能强化到加九，开启面板属性和数值的第四轮强化。也不知是否因为成功率的提升，这一次只强化了基础四维之后，灵电刀就成功了。叮，强化成功。让叶萧诧异的是，强化第八次后，星辰赋能的强化成功率提升到 70%。一次增加 20% 微微一愣，随即叶萧猛地反应过来，这和装备强化后的属性增幅变化类似。但凡加五、加八和加九，强化增幅的效果都会有大幅度的提升。太意外了！叶萧点开星辰赋能的第九次强化，看着那高达 71% 的成功率，忍不住激动起来。这强化成功率未免太变态了，甚至他觉得，就算不用强化第九次，就他现在这成功率，已经可以在蓝星过得很滋润。至于叶无道的什么六星资质？什么神咒法师，在他这恐怖的强化成功率下，啥都不是。只要叶萧愿意，他直接到中央城区喊一嗓子，相信联盟的高层一定对他很感兴趣。毕竟叶无道再强也是一个人，
。而夜宵有着这神奇的强化能力，可是能够为联盟打造一支不输叶无道的军队，孰轻孰重，联盟高层又怎会不懂？不过夜宵暂时没有这样的想法。虽然两世为人一直都是生活职业，可夜宵对于热血的战斗和刺激的冒险还是十分感兴趣的。最重要的，前世经历的苦难，唯有让他亲手宰了叶无道，才能抚平。轻吐一口气，夜宵闭着眼睛，轻轻吐了两个字：“强化。”下一瞬，悦耳的提示声响起：“叮，强化成功。”是的，刚刚点开强化界面的时候，他已经看到的结果：星辰赋能加九成功。点开技能，星辰赋能加九，运用星辰之力强化装备属性，强化成功率提升 100% 真正到了这个时候，夜宵内心反而波澜不惊。这个结果在第八次强化的时候已经有所推算。这一刻，闭着眼睛的夜宵灵魂仿佛达到了一片空灵的虚无天空，那种奇特的感觉让夜宵这四年来第一次觉得安宁。不过，当夜宵再次睁开眼，一种难以抑制的激动依旧无法控制的蔓延至全身，百分百的强化成功率，逆天，简直太逆天了！也不知花了多久，夜宵方才能够勉强压下身体的战力，深深吸了口气。夜宵打算一口气将剩下的13颗神柱石用完，首先自然是资质，叮叮叮。连续三次，直接到了六星。如今除了职业差距之外，资质他已经很业无道持平，甚至在全民体系出现的近千年里，他也是属于那仅有的一小撮。尤其还是唯一一个六星资质的生活职业，这要是传出去，怕是无数强者大能都要摇头惋惜。不过让他意外的是，资质到六星之后，竟然还能继续。反正现在成功率是百分百，夜宵就是了事。结果成功了，资质竟然突破了上限，变成了七星。夜宵也从来没见过这样的事情，直接懵逼了。只是七星到底有什么效果，夜宵没有升级，目前也不清楚。倒是强化七星，竟然消耗了他两颗神柱石，这是他没想到了。嗯，有点心疼，因为目前还没打算升级，夜宵只好先把这玩意放一旁。然后他点开星辰赋能，发现同样能够继续强化，但目前的成功率足够了，所以他直接关掉。剩下的神柱石刚好能完成面板属性和数值的第三轮强化。有点强迫症的夜宵没有犹豫，直接叮叮叮一口气干完，一百万前后不到五分钟就被他彻底败光了。脑中不仅浮现出一句话：“强化穷三代，铭文毁一生啊！”铭文、降师三转增幅装备的手段。一番感慨后，夜宵这才有闲工夫研究自己的属性。夜宵 L V 一降师，资质七星，体力四十六，力量四十七，敏捷四十四，精神四十五，生命值。1,157 魔法值 1,139 伤害 1,094 攻击速度 2.01 防御579抗性9暴击 7% 暴伤 36% 技能星辰赋能加 9， 武器大师加一，神级强化。眨了眨眼，夜宵忍不住感慨：这属性还真变态，都已经快赶上别人十级的属性了。当然，这里的别人指的是像夜无道这样的六星资质，如果是三星资质。夜宵这属性比二转的职业者还强，不过职业者的强弱除了属性之外，装备和技能也是关键。夜宵如今各方面基本都不输其他人，甚至随着他等级提升，强化的叠加，这些差距还会不断拉开。可唯独有一点，就是职业的缺陷。像是生活职业，没有属于自己的战斗技能，至少在二转前，他是没有任何技能的。摇了摇头，夜宵倒也没太过纠结，反正基础强，质量不行，数量来凑。现阶段他最缺的还是钱。打开天网，找到先前看到的想要将装备强化第五次的交易信息。夜宵直接发过去一段私信，运气不错，没一会儿对方就回复他了。果然和夜宵想的一样，三个月过去了，依旧没人愿意接这个活。夜宵嘴角含笑，这强化第五次对别人来说有些风险，但在他这根本不存在。和对方简单交谈了下，最后约定半个小时后在云城的黑市商行里见面。第七章，打钱吧，就是这么自信。云城交易大街，这里是职业者来往最频繁的地方。两旁的店铺外，不少导购卖力的吆喝着：“助力新转职者，本店新手武器大优惠，新手防具一到三十级，价格实惠。哥布林领地卷轴买一送一，新人练级必备。”因为是转职日，精明的商家早就囤好了新手需要的装备和道具。叶潇看着这一幕，有点恍如隔世。不过他很快的就收拾好情绪，直接来到了约定好的地点。很巧的是。那发布交易信息的曹明远，此刻就在云城城外做任务，在黑石商行进行交易，也是对方决定的，倒是省得让夜宵跑一趟。当夜宵进入黑石商行说出来意之后，
。很快，一名虎背熊腰的大汉就走了过来。待看到夜宵的模样，大汉明显愣了下，眉头微皱：“就是你要帮我强化武器？”夜宵微微一笑：“没错。”曹明远脸色一沉：“开什么玩笑？我这是强化第五次，你一个刚觉醒的菜鸟也敢接我这任务？”夜宵不疾不徐地说道：“我的时间可比你宝贵多了，你觉得我和在开玩笑？”曹明远表情一冷。我给你五分钟，让你能证明不是来消遣我的，否则后果你承受不起。夜宵不以为意，伸手道：“你刚从城外过来，想必是去猎杀魔物，身上一定有刚掉落的装备吧？借用一件。”曹明远没多想，随手取出一件四转的裂风铠甲，扔给夜宵。夜宵看了眼，裂风铠甲一星，类别胸甲，装备要求四转，体力加 127， 力量加23敏捷加60。效果：火系抗性加184。特效：被攻击时，目标受到你误防 0.03% 的火系灼烧。你确定要拿这件垃圾装备？让我给你证明。曹明远看了眼时间，已经过去十秒了。夜宵见状，轻叹一声：“希望一会你别后悔。”曹明远冷笑连连，没放在心上。夜宵这时又说道：“借我五颗神柱石。”曹明远眉头微皱：“你想干什么？”夜宵撇了撇嘴，没好气的嘲讽道：“别废话。”不是你让我证明吗？难不成你以为我一个新人浪费那么多时间，就是为了甩一个毫不相关的四转职业者？曹明远心中不悦，但既然说好给夜宵五分钟，倒也信守承诺，取出五颗神柱石扔给夜宵。五颗神柱石也就十万，以他现在的级别和家世，倒也不是很在意。他想看看这新人葫芦里到底卖什么药。反正时间一到，这二愣子不能证明自己的话，他会让对方知道四转职业者不是什么人都能轻易得罪的。唰，刚想着，一道黑影袭来。曹明远下意识地接住，继而大怒：“小子，你想死！”夜宵翻了个白眼，指了指曹明远手上的裂风铠甲：“你不先看看？”曹明远语气一顿，不自觉地扫了眼装备，这一看，直接吓得他手一抖，差点没拿好。他急忙双手捧住铠甲，呼吸变得急促，眼中一抹难以自信的震惊飞快浮现。这，曹明远僵硬地抬起头，看着夜宵的神色，就如同见到鬼一样。夜宵轻笑道：“现在相信了。”曹明远狠狠吞了口口水，艰难压下心中的震撼。刚刚他都没注意到夜宵是怎么做的，这裂风铠甲就莫名其妙的加五了。如果不是他亲手提供的装备，他甚至都要怀疑这加五的装备是夜宵事先准备好的。将士的强化不是都很复杂吗？之前他那件极品装备强化第四次的时候，那位将士可是捣鼓了整整两天才敢强化的。而眼前这新人，五秒，不对，应该就眨眼的功夫，就从零到五一气呵成。这什么神仙操作？一时间，夜宵在曹明远眼中变得有些高深莫测。虽然偶尔也听说有将士一口气将装备强化到第五次的，但这几率实在太低太低。重点是，回想着先前夜宵胸有成竹的样子，曹明远再蠢也不会觉得是巧合。夜宵也不废话，装备拿来，我时间很紧。曹明远也光棍，很干脆的掏出一柄散发的淡蓝光芒的斧头和一把神柱石递了过来，心中更是暗道：赌一把，如果真是巧合，他也认了。至于赔偿的事情，曹明远没有提，那几千万在他眼里不算什么。如果能因此换来以为神奇将士的好感，就是武艺也是值得的。夜宵看了眼曹明远，没说什么，随手接过装备一扫，苍穹巨斧五星加四，类型双手武器，等级110级，装备要求四转，体力加 168， 力量加 1008， 效果每一次攻击都附带苍穹之力。你的暴击额外增加 20% 特效5 ：5% 的几率打出撕裂，对目标造成你伤害的 20% 的流血效果，持续3秒。夜宵有些惊讶，蛮属性的四转巨斧。曹明远笑道：“大师果然慧眼如炬，一下子就被您发现了。”夜宵翻了个白眼。四转一星装备的三条基础四维属性总和上限是210点，五星则是在这基数上提升两倍，总上限就是420点。苍穹巨斧是双手武器，占了两个装备栏。所以上限要乘二，也就是840点，然后就是强化加四能提升 40% 的基础属性，也就是 1,176 点。这本就是世人皆知的玩意，夜宵自己都不清楚前世到底强化过多少装备。如果一眼还看不出来，那才真的有问题。不理曹明远的马屁，夜宵拿着神柱石直接按了上去。那边的曹明远还想问夜宵需不需要做什么准备，哪知夜宵直接就动上手了。这一动可把曹明远吓出魂来。大大师。你要不要再仔细准备准备？夜宵随手将苍穹巨斧扔过去，疑惑道：“准备什么？”曹明远慌忙接过自己的宝贝，只当夜宵以为自己不信任他生气了，赶忙解释道
。我的意思是，你看这装备也是我好不容易搞来的，您需不需要找个安静的环境？而且我身上还有一颗提升 3% 的幸运宝石。夜宵摇了摇头，不用了。曹明远脸色微变，大师，您别误会，我不是不相信您，只是……夜宵反应过来，有些哭笑不得。别什么只是了，已经好了，打钱吧。曹明远自顾自的说着，不是，您听我说，我……突然，他脸色一僵。心脏莫名加剧。好了，什么好了？第八章实心资质，前无古人，苍雄巨斧，五星加五，类型双手武器，等级110级，装备要求四转，体力加 240， 力量加 1440， 效果每一次攻击都附带苍雄之力，你的暴击额外增加 20% 特效5 ：5% 的几率打出撕裂，对目标造成你伤害的 20% 的流血效果，持续三秒。看完属性，曹明远先是闭上眼睛，然后再睁开。当发现一切都是真的之后，他不受控制的倒吸一口凉气，这就成了。我都还没准备好，你就完事了？要不要这么快？曹明远内心疯狂大喊。好了，霍野燕了，打钱吧。曹明远打了个机灵，大大师，麻烦提供一下您的账号。夜宵报了自己的天网账号，不到两秒，一条信息，天网信息弹出，您收到来自曹明远的转账五千万天网币。当前账号总余额五千零一万零一百二十四，这速度快得让夜宵都没反应过来。不过，当他看到对方竟然赚了五千万，也愣住，转错了。这时，曹明远搓了搓手，舔着脸道：“大师，三千万是您这次的酬劳，另外两千万是刚刚您强化那件裂风铠甲的酬劳，一共五千万，没错的。”夜宵眨了眨眼，还有这好事？那裂风铠甲只有一星品质，而且的属性还不到上限的一半。这玩意除非加九。否则就是一堆废铁。结果这曹明远竟然花两千万，看他讲话也不像傻子。不过有便宜不占王八蛋，而且还是对方自愿给的。叶萧很是心安理得的收下。好了，钱货两清，走了。曹明远见叶萧走的毫不拖泥带水，有些傻眼。这和预想的剧情好像有些不一样。大大师，您稍等。叶萧闻言，有些警惕的看着曹明远。难道这家伙反悔了，想要退钱？曹明远见状，赶忙摆手解释。大师，您别误会，我只是想和您交个朋友。原来是交朋友啊！夜宵松了口气。片刻后，夜宵跟着曹明远来到黑石商行一处私密的豪华包间。路上，夜宵这才得知，这曹明远看上去虎背熊腰，没想到竟然是黑石商行的少东家。如此，曹明远一出手就花了两千万强化一件垃圾装备，也就不奇怪了。大师，我已经将您的身份提升为我们黑石商行的最高等级 VIP。以后您在商行购买任意东西，全部七折。同时，这间天上人间包厢是这里最豪华的一间，以后就属于您一个人了。您有任何需求，黑石商行都会尽力为您解决。夜宵眼睛一亮，说道：“我需要一点神助时，你们商行还有吗？”“自然是有的，我立马吩咐让人安排。以我的权限，我可以做主。以后但凡大师您需要神助时，只管开口，全部给大师免单。”眼前这位可是装备加五，跟吃饭喝水一样轻松的存在。此刻不赶紧交好，一旦错过。回去还不被他老子给削了！曹明远看上去五大三粗，心思却异常活络。神助石才值几个钱，用一点神助石来维持和夜宵的情谊，简直不要太划算。这波操作，回去让他老子知道了，肯定要表扬他。曹明远内心暗喜，而听到曹明远这么说，夜宵同样眉开眼笑。那太好了，先给来一千可。曹明远，几分钟后，曹明远离开，夜宵手中也多了五百颗神助石。倒不是曹明远说话不算话。而是商行的所有库存全都在这了，一手轻轻抚摸着神柱时，夜宵看着曹明远离去的方向，若有所思。就见过两次，直接就敢砸三千多万在他身上，而且从头到尾都没提任何要求。这曹明远倒是个狠角色，不过夜宵很喜欢，毕竟有个有钱又好说话的朋友，谁会嫌弃呢？至于曹明远为何这么做，无非就是看中了他的能力，只要价钱到位，夜宵也不介意帮他强化一下装备。这间包厢非常豪华。完全不是他那出租屋能比的，而且有曹明远的吩咐，也不会有不开眼的来打扰他。收回思绪的夜宵不准备继续浪费时间，直接打开面板， 5 0 0颗神柱石足够让他挥霍一段时间了。第一个强化的是资质，来之前因为神柱石不够，所以他没有继续实验，现在富裕了，自然要尝试一下。定，强化成功，果然又是消耗了两颗神柱石，直接把他的资质提升到八星，而且通过提示还能继续强化。不管有没有用，先强化了再说。反正现在神柱石这玩意又不用他花钱，免费的用起来就是这般豪横。定
，强化成功。九星资质了，但让夜宵有些意外。到了九星后，虽然可以继续强化，但一次竟然要花费五十颗神柱石，夜宵不禁有些犹豫。不过很快他就有了决定，根据消耗越多，提升越多的规律，这次的强化应该会有质变。反正不用钱，试试再说。随着夜宵选择强化，五十颗神柱石瞬间溶解，消散不见。他的身体同时多了一丝奇特的变化，夜宵说不清这种感觉，但却实实在在的感受到。看了眼面板，资质、实心，同时，夜宵发现资质到了实心之后，竟然不能继续强化了。也就是说，实心就是资质的极限。这一发现让夜宵若有所思，难不成转职者的资质原本就能到实心？只不过千年来，人类能够觉醒的最高资质只有六星，才会产生这样的误区。而夜宵不知道的是。就在他强化成功的一瞬间，外界栖息在蓝星四处的魔物不约而同的身体一颤，仿佛感受到一股未知的力量降临。所以魔物在这一刻本能的发出咆哮，性情变得无比暴躁。迷失山岭，这里常年栖息着大量残暴凶猛的三十级地狱猎犬。此时山岭深处，少主小心，这几只畜生狂化了。夜巫道闻言不为所动，反而双眸泛起一阵银光。在他面前，五只凶猛的地狱猎犬发出一声哀嚎，随后倒下。这时，一名五转职业者来到夜无道身边，有些警惕地说道：“少主，你没事吧？”“无碍。”随后淡漠说道：“下次引十只过来。”“少主会不会太冒险了？”“冒险吗？”夜无道抬头看向天空，云城太小了，那些大城市里资源比我强的人遍地都是。这一届第一个二转的职业者赐福，我势在必得，这点险值得冒。而且。不要小看六星资质，下不为例。与此同时，世界各地无数职业者都遭遇了魔物狂化的境遇，所有人神色大变，却又不清楚发生了什么事。第九章，自动领悟技能，意外的惊喜。叮，该属性为第十次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功。是否强化？强化。云城黑石商行里，夜宵坐在曹明远给他安排的专属包厢内。重复着枯燥的强化过程，在资质达到实心之后，夜宵便开始强化自己的面板属性和数值起来。毕竟实力强不强，面板说明一切。资质再强，也需要去升级才能体现。而属性的强化就不一样了，每一次强化都是实打实的即刻生效。花了好一会的功夫，夜宵终于把所有属性和数值累积强化了九轮。现在是体力的第十次强化，只不过这一次强化竟然同样消耗掉他五十颗神柱石。夜宵倒是有些期待结果，叮，强化成功，叮，体力强化累积十次，领悟技能气血旺盛，气血旺盛，在你的周围产生一道护盾，强度为最大生命值的 5% 可持续。护盾被打破后会恢复自身已损失的 5% 生命值，冷却时间300秒。夜宵有些懵逼，强化十次竟然自动领悟了技能，这突如其来的消息让夜宵精神一振。作为生活职业，最缺的就是战斗技能。虽然到了二转是可以通过技能书学习其他任意职业的技能，但效果却只有其他职业的十分之一。这也是僵尸的一个坑爹特性，好似目的只是让僵尸在增幅装备时测试装备能力，所以根本不适合用来战斗。简单举个例子，法爷的火球术能够造成 150% 的法术伤害，这是法系职业的专属技能，其他职业无法学习。但僵尸却可以，只是伤害只有 15% 其他技能亦是如此。这低得令人发指的效果，就算六星资质的僵尸学了。怕是都要哭晕在厕所。夜宵试着施展一下气血旺盛，下一秒，自身周围果然出现一道淡淡的血色屏障。当前护盾值207嗯，经过十轮强化，夜宵如今一级的生命值可是高达 4,152 点，这护盾只有207属实有点低。夜宵灵机一动，拿起一块神柱石按了上去，叮，强化成功，气血旺盛加一，在你的周围产生一道护盾，强度为最大生命值的 6%。可持续护盾被打破后，会回复自身已损失的 6% 生命值，冷却时间270秒。看完强化后的属性，夜宵无语，才增加了 1% 这样一来，就算强化到加时，也才 15% 也不咋低嘛。夜宵有些失望，不过好歹也算是他的第一个战斗相关的技能。夜宵整体心情还是不错。接下来，夜宵继续强化，再花了大概半个小时左右的时间。当手上最后一块神柱石被他挥霍之后，夜宵这才伸了个懒腰。神清气爽地站了起来。不得不说，职业者的消耗确实大。这前后不到一个小时，夜宵就花了将近两千万。就算黑市商行给他打七折，这神柱石要是自己买，也要一千四百万。这在觉醒前想都不敢想。
。不过，这钱花出去，收获还是很丰厚的。在体力之后，夜宵同时又把力量、敏捷、精神以及生命值、魔法值，还有伤害和攻速都强化到了第十次。这七个属性和数值一下就花掉夜宵三百五十颗神柱石，但回报却很可喜。看了眼自己的面板，夜宵 L V 一将师，资质实心，体力。126力量137敏捷124精神125生命值 6,062 魔法值 5,994 伤害 4,932 攻击速度 2.01 防御 3,032 抗性16暴击 11% 暴伤 68% 技能方面，除了气血旺盛，再次领悟了七个新技能，强化力量得到的技能：励志星星，励志星星。你的攻击有 1% 的几率无视目标防御，造成直接伤害。强化敏捷得到的技能“神鹰之眼”，神鹰之眼被动技能，你的攻击命中率提升 1% 强化精神得到的技能“思维涌动”，思维涌动被动技能，造成法术伤害时有 1% 的几率扩散至周围的目标，每扩散一个目标，伤害降低 50% 当前可扩散目标两个。强化生命值得到的技能“枯木逢春”，枯木逢春。每秒恢复 1% 分已损失的生命值，强化魔力值得到的技能“魔法涌动”。魔法涌动，每秒恢复 1% 分已损失的魔力值，强化伤害得到的技能“双倍打击”。双倍打击，被动技能，你的攻击有 1% 的几率造成双倍伤害。强化攻速得到的技能“迅捷果断”。迅捷果断，使用后提升 10% 的攻击速度，消耗50点魔法值，持续30秒，一下子多了8个技能。夜宵可谓眉开眼笑。如果不是神柱石不够，剩下的防御和抗性，还有暴击暴伤无法强化，否则还要多四个。有了这八个技能，夜宵的整体实力可谓提升了一大截。别看这几个技能的效果不高，可他还有神级强化啊！只要黑石商行帮他购买神柱石一道，他就能继续叮叮叮。同时，星辰赋能也被他强化到了加十，可惜只增加了 30% 的强化成功率，这让夜宵哭笑不得。强化成功率还带一出的，内心吐槽了两句，也因此的。夜宵在看到星辰赋能加十一需要五十颗神柱时候，他很明智的压住内心的冲动。万一再给他来个强化成功率加 200% 岂不是哭死？与此同时，夜宵自然也没忘了将师的另外一个一转技能武器大师。这原本几乎快被夜宵遗忘的技能，却给了夜宵意外的惊喜。武器大师加十可以装备任何职业的武器，属性增幅 100% 简单的说，就是夜宵装备武器后，从武器上得到的属性加成，从最开始的减少一半。到如今变成双倍，这一来一回，直接差了四倍。不止弥补了将师天然的弱势，反而还成了优势。这神 TM 的神级强化是真的打算让他往战斗职业的路线发展啊！不过夜宵很喜欢。看了眼时间，从觉醒职业到现在也才过去几个小时。夜宵心头一动，或许他应该去挑战一下那个新手秘境。听说奖励可是很丰厚的，同时也试一试实心资质到底有什么效果。第十章：曾经的校花。实心资质的效果。走出包间，一位容貌清纯的少女从角落处迎了上来，声音甜甜糯糯的说道：“叶少爷，你有什么需要吩咐的吗？”明眸皓齿，肤如凝脂，制服也无法遮挡的澎湃，清纯中带着点点妩媚。叶萧打量眼前少女，心中些许感慨。在刚刚曹明远把她带到自己面前时，叶萧一眼就认出了对方。少女叫林诺诺，也是云城一中的学员，只不过比叶萧大一届，当年在学院中人气颇高，算是校花级的美女。可惜。最后觉醒失败了，夜宵也没想到，当年被无数人追捧的校花，如今成了黑石商行的服务员，每月领着微薄的薪水。难怪人人都想成为职业者，每年的转职日也是蓝星人口死亡率最高的一天。很多努力了十八年，最后发现无法觉醒的人，一时半会无法承受这巨大的落差，很容易走极端；而更多的人，则是走向各行各业，成为替职业者服务的普通人。学姐，不用那么拘谨，我只是要出去一趟。听到夜宵的称呼，林诺诺娇躯微微颤动了下。低着头道：“叶少爷，千万别再喊我学姐，叫我诺诺便可。要是让曹少爷知道这愉悦之举，定会责罚诺诺的。”看着曾经意气风发的校花，在他面前如此卑躬屈膝，叶萧只能感慨命运的残酷。这时，林诺诺又是说道：“诺诺以后便是叶少爷的专属客服，只要叶少爷有任何需要，诺诺都会尽力满足。”叶萧点了点头，玩味的说道：“哦，真的什么都能满足。”林诺诺眼中闪过一丝慌乱，耳根子都红了起来，却依旧咬牙坚定道。只要叶少爷需求，诺诺都会满足。这下倒让叶萧有些错愕，看着一副任君采摘的林诺诺，叶萧歪着头眨了眨眼。那好，去我房间泡个澡，晚点我回来给我按按摩。
。林诺诺低着头，声若蚊吟的应了声，便顺从的走了进去，看着林诺诺的背影，叶萧微微摇头，两人之间并没有什么关系。他也不会无聊到圣母心泛滥，帮助对方脱离苦海。每个人都要为自己选择的路负责，不管其背后有何缘由，那关自己什么事？难不成还要演绎出英雄救美，然后美女感动以身相许的桥段？直接去洗澡不是一样能达到效果？何必脱裤子放屁，多此一举呢？再则，既然林诺诺对自己的要求没有迟疑，证明早就做好准备。如果自己拒绝，也是白白便宜下一家。夜宵不允许自己的学姐被人欺辱，只好自己辛苦点了。但他还是十分理智，当务之急提升自己的实力才是最关键的。而那新手副本的奖励，他必须拿下。很快，他便来到职业者大厅，走到服务窗口，我要一张地下城的入场券。好的，一共三千天网币。交完钱，夜宵直接走向一旁的副本传送区域，捏碎入场券。随着白光闪过，当夜宵的视线再次恢复时，已经身处一处昏暗破碎的城堡通道，眼前同时出现面板信息：地下城，副本类型。闯关，副本进入等级限制，不得超过十级，请选择挑战模式。正常模式无装备模式，无装备模式。丁，您选择无装备模式，如中途使用装备或任意道具，将视为挑战失败，强制传送出副本。请选择副本难度，普通、困难、地狱、地狱难度。丁，选择结束，开始挑战。面板消失，前方随即传来一阵咔嚓咔嚓的声响。下一刻。夜宵肉眼可见，一排密密麻麻的骷髅从通道深处涌了出来，在他们头上显示着“骷髅战士”二十级。不愧是地狱难度，一出场就是二十级的魔物。要知道，这可是新手副本，超过十级的职业者是无法进入的。而地下城每往下一层，魔物的等级和实力都会提升，后面层数的难度可想而知。不过，这些对于夜宵来说根本不是问题，他不需要装备，在强化了自己后，他自身就是最强的装备 bug 般的存在。就夜宵现在的属性，已经不输一般的二转职业者。一只骷髅战士举着长矛来到夜宵面前，夜宵一拳打出，骷髅应声裂开，碎成一堆残渣。夜宵甩了甩手，嘴角泛起笑意，这种从来没有体验过的充实感，爽。与此同时，面板信息跳出：击杀骷髅战士，获得 2,345 点经验，越级击杀奖励 4,526 点经验，恭喜你升到五级。随着骷髅战士倒下，直接激怒了他的同伴。一时间，所有骷髅战士蜂拥而至。夜宵不退反进，同时打开人物面板。你有四百点未添加属性。啪！夜宵随手又灭掉一只骷髅战士，然后将全部属性加在体力上，生命值瞬间暴增至一万六千二百六十二点，足足涨了一万点。夜宵也没想到，十星资质竟然是升一级获得一百点属性点，是六星资质的三倍。一星资质在夜宵面前连弟弟都算不上，这差距属实太变态了。但夜宵很喜欢。这样算下来，升一级相当于属性强化十次，无形中省了十块神柱石，那可是十四万呢。顿时，夜宵动力满满，看着眼前的骷髅战士，只觉得无比可爱。职业者大厅副本传送区，不知什么时候已经围了一堆人。快看，地下城普通难度的第一名刷新了，是云城三中的齐飞。听说他觉醒的是五星资质，难怪了，那可是五星资质，真让人羡慕。单单资质说明不了什么。我亲眼看着他穿着一身加六的装备进副本，全套加六，难怪了。就算是十级的装备，星级好点的，一套下来也要大几千万的天网币吧？这齐家真舍得花，估计是为了第一名的奖励。哎，反正这些和我们没关系，看看就好。你们快看，困难难度也刷新了，是冯家冯瑶，同样五星资质的，而且还觉醒了稀有职业冰晶大师。看来今天有好戏看了，竞争很强啊。我现在想知道地狱难度谁能拿到第一名？地狱难度的奖励可不是普通和困难能比的。这时，人群中发出一阵惊呼：“事业无道，他就是传说中觉醒六星资质的神咒法师，连他都来了。看来今年地狱难度的归属没有悬念了。”第十一章，夜无道的野望，夜宵上榜。夜无道一出现，便引起了强烈的热议。毕竟云城千年来唯一一个觉醒六星资质的男人，自然受到万众瞩目。而正如所有人猜想的那样，叶无道来此自然是为了地下城地狱难度的奖励。微微瞥了眼记录碑，齐飞、冯瑶，叶无道摇了摇头，成绩倒是不错，看来也是有备而来。可惜都是五星资质而已，还不配合他竞争。轻笑一声，叶无道一脸淡然地踏入传送阵。就在他身影消失之后，反应过来的众人再次议论起来：叶无道好像穿的是法师类的套装吧？死，你不说
，我还真没注意到这一点。看来叶无道这次做了相当的准备。十级的法液套装虽然比不上高等级的套装，但整套价格也不是一般人能承受得起的，而且好像全都加五了，不是吧？全套套装加五，这也太疯狂了吧！一套十级的套装，随随便便也要上千万，这要爆掉多少套才能成一套？少说也要三四十套吧。如果运气差点，再翻一两倍也不稀奇。十级就砸了好几个亿，看来叶无道这次势在必得呀。或许今天我们能见证历史性的一刻。此话一出，所有人都开始兴奋起来。而随着一传十，十传百，很快越来越多的人都赶往职业者大厅。自从地下城副本出现至今，地狱难度从未有人完成过。记录碑上的第一名也不过只到了抵达第十一层，完成这个记录的还是五十年前觉醒五星资质的楚江河，如今早已是九转风龙圣骑。所有人都好奇。到底地狱难度的奖励会是什么？而就在叶无道踏入传送阵没多久，上方的一块没有几行记录的石碑上，突然跳出一行字：“第一名夜宵，进度地下城一层，耗时38秒。”这一信息也第一时间被关注叶无道的围观之人发现。咦，快看，无装备模式的记录的第一名发生了变化！卧槽，还真的是？难道叶无道挑战的是无装备模式？这么刚的吗？不对。叶无道可是全套加五的法爷套装，怎么可能挑战无装备模式？那上面的名字不是叶无道，是一个叫夜宵的新人。夜宵是谁？没听说过。今天觉醒的职业者中有着一号牛逼的人物啊，应该是其他地区的天骄吧？等等，你们忘了，叶无道的弟弟就叫夜宵？不可能，那夜宵我知道，我亲眼看着他觉醒的僵尸，还是二星的。没错，你告诉我一个二星资质的家伙，挑战地下城地狱难度的无装备模式。不是在搞笑吗？应该是同名同姓吧。几乎第一时间，众人便将夜宵的身份排除。毕竟，在近千年的认知中，就算是战斗系职业，在没有任何装备和补给的情况下，也无法挑战一群二十级的魔物，更别说区区一个僵尸了。地下城副本中，当最后一只骷髅战士倒在的夜宵面前，悦耳的提示声响起：“恭喜你通过地下城一层，奖励地下城印记。地下城印记，收集足够的印记，能够兑换地下城徽章。对于这印记。”夜宵是知晓的，每通过一层地下城便能获得一枚。此物不可交易，离开副本便会消失，也就意味着，除非能够一次性通关18层的地下城，才能兑换到徽章。至于徽章的效果和品质，每个人拿到的都不相同。普通难度的能兑换最高二星的徽章，困难难度的能兑换最高四星的徽章，地狱难度的能兑换最高六星的徽章。至于无装备模式，普通难度至今都无人能完整通过。就更别说困难模式以及夜宵当下挑战的地狱难度。将地下城印记收好，夜宵随手打开人物面板，在解决完第一层的魔物后，夜宵的等级暴增至十八级，这越了十几级的练级速度，直接秒杀所有人。夜无道先前同样是越级挑战三十级的地狱魔犬，但那是在叶家强者的帮忙引怪之下，其中大部分的经验都要被引怪的强者分走，留给夜无道的并不多，但依旧会比正常人练级速度要快上好几倍。大部分有些背景的新转职者。一开始也都会选择这种练级方式，可惜被夜宵完爆。看着 1,300 点未加属性，夜宵脸上露出一抹笑意。1,300 点属性就是换做夜无道，也需要升36级才能做到。而夜宵现在不过18级而已。这一刻，此前一直笼罩在夜宵头顶上的危机消散不见。刚刚的战斗中，夜宵发现骷髅战士的血量和防御相对薄弱，以他现在高达 6,200 多点的伤害，秒杀这些骷髅简直不要太简单。想着接下来还要应对17层的魔物，夜宵在衡量利弊之后，选择将所有点数加在体力上。当加点结束，夜宵看了眼自己的面板。夜宵 L V 1 8将师，资质十星，体力 1,826 力量137敏捷124精神125生命值 60,462 魔法值 16,874 伤害 11,972 攻击速度 3.61 防御。三万零二百三十二，抗性十七，暴击百分之十一，暴伤百分之六十八，连夜宵自己的都忍不住倒吸一口凉气。六万的生命值是先前五级的四倍，与此同时，伤害也暴增至一万出头，防御更是达到了恐怖的三万，就连攻速也达到每秒出手三点六一次。这样的面板属性已经和带装备的一般三转职业者相当了，而夜宵现在不过十八级而已，这也让他忍不住感慨道：“这么变态的属性。”连我自己看了都害怕。随着属性的暴增，夜宵对于通关地下城地狱难度的无装备模式信心更足。没有任何迟疑，夜宵直接进入下一层。好、oh, ，凄厉空洞的咆哮声瞬间响起。
。夜宵目光所及，密密麻麻的僵尸散发着恶心的腐肉气味，朝他奔来。残破的僵尸二十一级，略微数了下，这一层的僵尸数量起码有三百只，比起第一层的骷髅战士还要多两倍，并且等级还要高一级。夜宵扭了扭脖子，这么恶心的东西就不应该活在这世上。话落，夜宵一个加速，直接冲入狮群，一拳一个摧枯拉朽。击杀残破的僵尸，获得 2,757 点经验；越级击杀奖励 1,526 点经验。击杀残破的僵尸，获得 2,757 点经验；越级击杀奖励 1,526 点经验。击杀残破的僵尸，获得 2,757 点经验；越级击杀奖励 1,526 点经验。不到两分钟，整个第二层唯有夜宵站在中间，看着手中的第二枚地下城印记，夜宵有些感慨：好像这玩意也没外面传的那么夸张。他想过，以他强化过的身体，挑战地狱难度的无装备模式应该不难，但他从来没想过会是这么简单。可夜宵并不知道，此时的外界已经彻底炸开了锅。第十二章，不断刷新的记录，失语的旁观者，快看，那夜宵通过第二层了。死，真的假的？这可是无装备模式啊！地狱难度的第一层就是二十级的魔物，没有装备的加持，别说一群魔物了，就是一对一都没那么容易。会不会十倍出错了？你看叶无道进去了那么久。第一层都还没打通，想什么呢？石碑自副本开发出来就存在，从来没有听过出现问题，那就奇怪了。连六星资质的叶无道，一身加五的法师套装，都打这地下城的第一层都那么难，那夜宵不带装备是怎么做到的？他肯定是作弊，不然不可能。而且他进入第二层才多久？不到两分钟吧。你这么一说，倒是提醒了我，困难难度第二层可是整整三百只魔物，我没听过有什么职业在一转前就有群体伤害技能的。职业者大厅。越来越多的人涌入，不止云城，就连其他城镇的职业者大厅亦是人满为患。一开始，这些人都是被夜无道的消息引来的。可当夜宵刷新无装备模式的记录一经出现，所有人的目光全部集中在他这边。除了一众看热闹的群众，还有一些人此刻也在关注地下城副本的信息。其中，云城一中的校长贺明也通过天网知道的此事，脸上满是阴沉，更多的则是震惊。夜无道可是他云城一中千年来第一个觉醒六星资质的学员。赫明对其抱着极大的期望，就叶无道身上那套装备，赫明在其中也出了不少的力。帮助叶无道加五的将师，就是赫明通过自己的关系，特意从雾影城请来星月神将，也就是将师的三转职业。原以为有了这套诅咒女神的赐福套装的加持，叶无道通关的几率起码在七成以上。一旦叶无道能够完成这一历史性的成绩，必定名声大噪，对他未来的帮助极大。而赫明也能借助叶无道获得更多的声望和地位。这个夜宵到底是从哪里冒出来的？贺明皱着眉头喃喃自语着，不过转瞬间他就哑然一笑。没想到他也有钻牛角尖的一天，这也不怪他，毕竟夜宵不到三分钟就通过地狱难度的无装备模式第二层，这样爆炸性的消息，任何人都无法淡定。只不过在反应过来后，贺明就明白一个道理：无装备、无补给的情况下，一个一转的新人根本打不了持久战。虽然他不清楚那个夜宵用了什么极端手段消灭一二层的魔物。但这种远超自身实力的手段势必会有极大的副作用，并且持续时间不会太长。想明白关键之后，贺明当即摇了摇头，心中对夜宵已经有了判定，哗众取宠的角色而已。而随着夜宵的战绩传开，很多经验丰富的职业者在初期震惊过后，大部分人的想法都和贺明差不多。显然，在他们眼中，夜宵必定是用了某种强行提升实力的手段，因而他们判断夜宵可能觉醒的是某个极其罕见的稀有职业。只是。他们这个想法刚刚确定没多久，石碑上的信息再次刷新。第一名夜宵，进度地下城三层，耗时225秒。一时间，无论是各个职业者大厅现场，又或是透过天网关注这一情况的无数职业者，几乎同一时间都得了失语症。此时的夜宵并不知道自己的举动竟然会给外界带来如此之大的震动。在他拿到第三枚地下城印记后，他马不停蹄地进入第四层，这一层的魔物等级已经达到23级。数量更是增加到800只，但夜宵却没有丝毫压力，反而巴不得这些魔物的数量再多一点点，不然每次才刚杀的兴起就戛然而止，那种滋味还真有些难受。这一层的魔物再次出现了骷髅，但却是穿着装备的武装骷髅， 2 3级。面对武装骷髅，空洞冷漠的表情，夜宵轻轻拽了下拳头，咧嘴轻笑：“质量不行，数量再多也没用。”话落，夜宵整个人俯冲而出，随后一拳挥出。高达一万伤害的普攻打在最前面的武装骷髅身上，负八千五百四十二，负八千六百三十四，负八千五百六十七，负八千五百九十九。
，负八千六百一十二，一连五串猩红的伤害数字飘出。当先的五只武装骷髅直接被夜宵一拳贯穿，铠甲瞬间分崩离析，武装骷髅还来不及哀嚎，变成了粉末。击杀武装骷髅获得三千四百二十二点经验，越级击杀奖励一千七百八十五点经验。击杀武装骷髅获得三千四百二十二点经验。越级击杀奖励 1,785 点经验，击杀武装骷髅获得 3,422 点经验，越级击杀奖励 1,785 点经验。一边倒的屠杀结束后， 8 0 0只武装骷髅全部湮灭，用时44秒，比第三层多300只的魔物，但速度反而快了15秒。只能说这些武装骷髅太不经打。第四枚地下城应急到手，简直不用太轻松。接下来第五层魔物虽然是24级的骷髅海盗，数量也达到了 1,000 只。但对夜宵来说，依旧是不堪一击。而随着夜宵对于力量的掌控慢慢娴熟，这一层他只用50秒便将一千只骷髅海盗全部消灭，眼睛都不带眨的进入第六层。刚进入，刚猛的劲风呼啸而来，这猝不及防的的攻势是夜宵没想到的，一时间并没做出躲避的举动。负一，单薄的伤害数字呈现在夜宵视线之中，夜宵眨了眨眼，竟然受伤了，果然战斗经验不足，大意了。这让夜宵感觉有些不满，于是，一拳轰出，眼前的还来不及看清模样的魔物当场炸裂。击杀精锐的骷髅骑士， 2 5级，获得6 3 4十四万两千八百点经验，恭喜你升到26级，恭喜你通过地下城六层奖励地下城印记。啊，原来是俗称副本小 boss 的精锐魔物。夜宵一时杀的兴起，倒是把这事给忘了。看了眼经验，不愧是精锐级别的魔物，竟然给他提供了600多万的经验。直接让他升到了26级，距离一转巅峰的30级也就差4级了。夜宵心中盘算了下，按照眼下的情况，他完全可以在这个副本里达到30级。有了目标，夜宵动作更快。第七层用时61秒，第八层用时67秒。外界云城一中，校长办公室，叶怀看着不断刷新的层数，脸上一阵火辣辣的疼。和他一样感觉的还有不少，在这之前。他们可是信誓旦旦认为夜宵使用的某种有副作用增幅手段的人，可现在呢？这个世界上的傻子不多，没人会在看到夜宵如此恐怖的战绩后，还会觉得这是单纯能靠增幅手段达成的效果。如果有，这千年来早就有无数人使用了。别小看人类的欲望，他们实在想不明白这个夜宵到底是从哪里冒出来的。至于各地职业者大厅的现场，随着夜宵每一次的记录刷新，所有人只觉风中凌乱，根本已经失去了思考的能力。第十三章。叶无道完成了第二层，好像有点弱呀、啊。副本内，叶萧并不知道自己的举动已经引得如此巨大的关注。就在刚刚，他一拳轰杀掉最后一只幽冥之灵，系统提示弹出，击杀幽冥之灵获得1万零七百五点经验，越级击杀奖励 2,026 点经验。恭喜你通过地下城13层奖励地下城印记，恭喜你升到30级。呼，叶萧轻吐一口气，竟然花了10分钟才打通13层。不愧是32级的魔物，到了第13层，魔物的整体实力明显提升了不少，尤其是生命值和防御都强了不止一倍。这也是魔物的一个特性。虽然魔物无法转职，但当等级到了一定的阶段，他们的各个能力都会得到极大的提升。就像职业者一转和二转之间，不仅是等级的差距，还有装备、技能以及属性都会得到大幅度的加强。所以，每一个阶段的职业者之间都有着难以跨越的鸿沟。当然。这鸿沟已经被夜宵用神柱石给填满了，以他现在的实力，面对二转满级的职业者，装备和资质稍微差点的都有可能被他一拳秒杀。如果再算上差不多的装备，三转来了都要摇头。所以，尽管魔物变强了不少，夜宵也不过是从原来的一秒钟击杀三十四只，变成一秒钟六七只，还不至于有打不动魔物的说法。不过，这也让已经习惯高效率的夜宵有些不适应。唯一能让他高兴的是，等级终于三十级了。此时，距离刚觉醒也才过去不到三小时。他记得前世这一届第一个到达三十级的家伙，也是通过刷副本做到的。不过，好像用了整整一天的时间。这样算下来，他的升级速度倒也不慢。事实上，夜宵的升级速度已经不是用不慢来形容了，这样的速度简直前所未有。就说前世那第一个达到三十级的职业者，也是靠着一身极品装备，不断越级单刷副本达到了。而这样做的代价，粗略估算，至少也要十个亿。但第一个达到三十级，除了能率先一步接取二转的转职任务外，并没有任何好处。问题是，转职任务是随机，遇到收集任务，如果是市场上流通的，倒也还好，直接花钱完成。可要是遇到一些冷门的任务，一时半会完成不了
，那花这十亿强在第一个达到三十级，怕是要哭死。前世夜宵记得那个第一个到达三十级的倒霉蛋，最后并没有成为第一个二转的新人，第一个成功二转的是他的老熟人叶无道。记得当时那家伙可是在天网对着叶无道破口大骂了好几天，无怪乎就是说自己运气差，随机到一个极其冷门的任务，自己用了整整一天时间才成功转职。叶无道只不过是运气好，所以才会捷足先登，比他快了那么一点点。当时的叶无道并没有理他，不过叶萧很清楚，最后那个家伙的下场无比凄惨。始作俑者自然就是叶无道了。这些都是后话，但不管怎么说，像这样快速冲击的方法，也只有那些有钱有势的各种二代哥和二代姐才能玩得起。相比于这一小撮人，大部分的职业者只能老老实实的通过组队刷怪。虽然不同转的职业者也可以组队，可惜经验却无法共享。比如二转职业者和一转职业者组队，那包括经验和宝物，全部都被高一转的职业者独享，低转的职业者拿不到任何好处，因而只能同一转的职业者之间才会组队练级。可那样一来，速度自然要比单刷慢上不少。其他的不说，同样是刷副本，夜宵一人单刷的经验是百分百，而五人小队的成员只能分到百分之二十。不管这些成员贡献的伤害有多少，都是平均分配。一般人的刚转职到三十级，大概需要花费一个星期左右。有些职业相对弱的，甚至花了十天半个月都不奇怪。至于生活职业，那就更别说了，除非花钱让人带，否则每个一年两年的都很难说能到三十级。而夜宵只用了三个小时，这差距不是一点半点。有那么几个瞬间，夜宵都差点忘了他是生活职业来着。毕竟，你见过哪个生活职业能够越级单挑一群魔物的？收回思绪，夜宵打开面板。到了三十级后，因为没有进行二转，所以无法继续获得经验，所以。他打算先把未添加的 1,200 点属性用掉， 6万多的生命值对于目前的他来说完全够用。想着刚才那蜗牛般的轻怪速度，夜宵最后还是决定将 1,200 点属性全部用在力量上面。夜宵 L V 30将师，资质实心，体力 1,826 力量 1,337 敏捷124精神125生命值 68,622 魔法值 20,954 伤害。三万八千三百七十二，攻击速度四点八一，防御三万两千二百九十四，抗性十六，暴击百分之十一，暴伤百分之六十四。属性添加完，伤害多了两倍左右。感受着体内充盈的爆发力，夜宵这才满意的点了点头。眼下他的四维属性一共有三千三百一十二点，这就有一点点吓人了。毕竟，就算是夜无道的六星资质，在没有装备的情况下，三十级也不过才一千一百点左右。才勉强是夜宵的三分之一，除非夜无道一套全身实心加五以上的一转满级装备，才能勉强和他持平。可先别说全套加五难不难，光是凑齐十三件实心装备都是天方夜谭。就算真能做到，但夜宵的数值通过强化后，伤害可是翻了一倍不止，其余生命值、魔力值、防御力更是正常人的三倍。夜无道拿什么和他比？一时间，夜宵心头火热。做完这一切，夜宵朝着第十四层走去。突然，他想起。前世夜无道可是拿到了今年的第一个二转的新人奖励，眼下他的等级可是领先其他人太多，这多出来的时间完全能够让他做完二转任务。只要不是运气特别差，或许今年第一个二转的新人奖励就是他的了。别人或许不知道夜无道的二转新人奖励是什么，但夜宵可是相当清楚，那是一件成长型的八星武器，甚至他还曾经接触过这件八星武器，毕竟他前世也算夜无道的御用将师了。对于那武器的属性。想想都令人流口水，决定了，他一定要把这件武器拿到手。有了目标，夜宵脚步更快几分，在伤害暴增至原来的近三倍后，进入十四层的夜宵的轻怪速度再次恢复如初。火力全开之后，夜宵一双拳头左右开弓，以他现在的攻速，一秒钟就能带走五十只左右的魔物。面对夜宵压倒性的力量，这些魔物根本毫无反手之力。与此同时，外界众人在看到夜宵用了十分钟才从十三层进入十四层。都以为终于要结束这令人瞠目结舌的挑战，可没等他们反应过来，石碑上的记录再次刷新，一时间所有人再次凌乱。而天网上已经有人同步统计：地下城第十四层用时七十九秒，地下城第十五层用时八十四秒，地下城第十六层用时八十八秒，地下城第十七层用时九十三秒。每多一层，夜宵所需花费的时间不过就多了几秒。这样的结果带给所有人的冲击实在难以想象。这个时候，终于有人想起了夜无道，急忙朝一旁的石碑看去。不出意外，在石碑上的第八位找到了夜无道的信息。
第二十八名，叶无道，进度：地下城二层，耗时二十分钟三十二秒。咦，叶无道已经到了第二层了，用了二十分钟，这有点慢啊。是啊，那夜宵虽然比叶无道早进去了一分钟左右，但如今已经到了第十七层，这差距也太大了吧？我怎么有种叶无道不是很强的感觉？许是夜宵带给他们的冲击实在太大，导致叶无道虽然成功通过第二层，却没有引起太大的反响。不过好在还有不少人保持着理智。立马反驳道：“地狱难度的最高纪录，也就是到第五层能打通第二层，历年来就那么几个。如今叶无道能在第二十八名，而且在他上面的成绩是打通第三层，这等实力还不强？谁给你的勇气说这句话的？也不怪他，如果不是知道地下城地狱难度的恐怖程度，我都一度以为叶萧才是觉醒六星资质的那个人。死！你这么一说，倒是提醒我了，这叶萧竟然比六星资质还要强大，莫非他也是觉醒六星资质，同时还觉醒了极其稀有的强力职业？”你们安静点，我现在不管什么，那什么叶无道，我就想知道叶萧能不能创造奇迹。确实，按照普通和困难难度来参考，地狱难度的最终 BOSS 应该极其恐怖，甚至之前有人专门做人数据分析，得出的结论是，除非三转以上的职业者出手，否则根本不可能有人打赢最终 BOSS。可就在这话刚说出，那刚刚刷新记录不到三秒的石碑突然爆发出一阵耀眼的光芒，这一幕顿时让众人瞪大眼珠，所有人都认出了这光芒。唯有打通副本时才会出现的光芒。第一名，夜宵，进度：地下城十八层，耗时二十二分钟四十七秒。第十四章，通关 S S S 级评价，丰厚奖励。副本内，昏暗的地上，一尊头戴皇冠、手持镰刀的巨大骷髅散落一地。死亡收割者，灾厄级，等级四十级，生命值零二十一零零零，法力值十三百十三百。技能：死亡收割，亡灵尖叫，精神免疫，汲取生命。描述：手持巨大镰刀的巨型不死亡灵，地下城的唯一主宰，拥有源源不断汲取地下城生灵的诡异力量。不愧是四十级的灾厄级魔物，光是那两万多的生命值，足足以劝退无数职业者。可惜的，他遇到了的夜宵。夜宵看着这尸体，也不由感慨：都快变成一群超人了，就不知道我的头发还能不能保住。嗡、嗯，巨大的骷髅架子开始消散。一道黑芒升起，一枚漆黑的地下城印记跃入夜宵手中。与此同时，在骷髅消散之后，一个泛着红光的宝箱缓缓形成。夜宵抬手接住，紧接着一连串的信息弹出：“恭喜你完成地下城地狱难度无装备模式，完成度 100% 完成评价 S S S 级，您刷新的副本完成记录，成绩22分04秒，奖励地下城 S S S 级副本宝箱乘一。”夜宵心头一跳。捡起宝箱，地下城副本宝箱 S S S 级，打开后有机会开出珍贵的宝物，这就是传说中 S S S 级的副本宝箱。副本的评价决定了副本宝箱的品质。想要 S S S 级，不单单是能力和技巧的关系，还取决于副本的难易度。像之前齐飞刷新了普通难度的地下城，最高也只能拿到 B 级宝箱。那挑战困难难度的冯瑶，最高只能获得 A。而夜宵就不一样了，他选择的是无装备模式。但就是普通难度，就要比夜无道挑战的正常模式的地狱难度还要难上一点，就更别说同样的地狱难度了。能拿到 S S S 级，倒也合理。没有二话，夜宵直接打开宝箱，一阵红光闪过，宝箱被打开，获得生命恢复药剂特大乘100法力恢复药剂特大乘100状态清除药剂乘5骷髅皇冠七星，骷髅铠甲七星，骷髅护手七星，骷髅靴子七星，骷髅护腿七星。骷髅腰带七星，除了药剂之外，竟然掉落整整十件装备，而且还是完整的套装，居然全部是七星品质。这一套下来可值不少钱。夜宵眼睛一亮，急忙查看装备属性：骷髅皇冠七星，类别头盔，装备要求二转，体力加五四，力量加三三，敏捷加十七，效果对敌人造成伤害时有 2% 的几率恢复 5% 伤害的生命值，特效。免疫百分之五来自亡灵系造成的伤害，骷髅铠甲七星，类别胸甲，装备要求二转，体力加八六，敏捷加十八，效果减免百分之十敌人对你造成的真实伤害，特效免疫百分之五来自亡灵系造成的伤害。仔细扫了一眼，基础属性没什么好看。死亡收割者是四十级的魔物，它掉落的也只能是四十级的装备，四十级的装备基础属性总和上限就是四十点。七星的属性加成是 2.6 所有总属性变成104点。十件装备的总属性全部是顶配
，属于极品，一件的价值四百万打底。但那是散装的价格，叶萧手上这十件是完整的一套套装，光是那套装属性就足以让整套的价格翻两番。套装属性三件，免疫百分之三十，来自亡灵系造成的伤害。套装属性五件，生命值提升百分之五十，免疫百分之三十的精神伤害。套装属性八件。受到致命伤害时，将转化成不死状态，三秒过后清除自身所有负面状态，同时恢复 20% 的最大生命值。冷却时间24小时。这十件装备，每一件的特效都是免疫 5% 来自亡灵系造成的伤害，十件就是 50% 再加上的套装的第一个效果，足足能免疫 80% 蓝星的魔物种类众多，但据联盟统计，在这数以千计的魔物中，亡灵系的魔物就占据 30% 的品种，无限接近三分之一。而更重要的是。亡灵系的魔物通常都十分诡异多变，极其难缠。有了这 80% 的免疫，将会大大提升和亡灵系魔物作战的胜率。而套装的第二个效果，提升 50% 生命值，优先提供了生存。而那免疫 30% 的精神伤害，更是极品属性。高等级的战斗，往往你一个失神，都有可能陷入无限的被动之中。而像眩晕、混乱这些状态技能，全部都属于精神攻击，一旦被击中，可是极其麻烦的。过往千年，不知有多少职业者隐恨于此。这也是为何前世叶无道能够在短短几年时间成为联盟的中流砥柱的原因之一，因为神咒法师这个职业就是一个拥有多种精神攻击的强力职业。前世夜宵会被叶无道囚禁在暗无天日的地牢，没日没夜的为他增幅装备，同样也是因为叶无道的精神攻击太过霸道，让他根本无法抵挡。至于破除精神攻击的方法，也不是没有，最简单的就是你的精神属性远远高于对方 1.5 倍，那么你就能完全免疫。反之，如果你的精神低于对方，那么就越容易被精神攻击击中。这也就是为何只有六星资质会是神咒法师的门槛，就是属性点多。叶萧心中有些可惜，如果这免疫能达到 100% 的话，那叶无道在他面前就跟个手无缚鸡之力的孩童一样。最后，则是套装的第三个效果，光看字面意思就秒懂，相当于一次复活的机会。这个世界上什么最值钱？不是装备，不是技能，而是自己的命。命都没了，也就什么都没了。所以，叶萧相信，他只要把这套装备往天网上一挂，那必定会造成哄抢。可惜的是，这是一套二转四十级的装备，正常人最多也就是用到三转，一旦到了四转，基础属性的差距过大，反而变得鸡肋。不过，叶萧也没打算变卖，他准备留着等晋升二转后穿。检查完装备后，叶萧随即掏出十八枚地下城印记。叮，您已集齐十八枚地下城印记，是否融合印记？是。一阵黑色光芒将十八枚印记包裹其中，很快，当光芒散去，一枚漆黑的徽章缓缓现出身来。在看到徽章属性后，叶萧猛地瞪大眼珠，呼吸在这一刻变得急促。这也太疯狂了！第十五章：地下城的新主人。外界各处的职业者大厅，随着石碑的记录更新，无数人相继惊呼。天网上相关的信息潮水般激增，太疯狂了！竟然真的有人能打通无装备模式的地狱难度！我的天，那家伙还是人吗？我就想知道他是怎么做到的。不带装备和补给，恐怕就是二转职业者都够呛。如果自带回血手段，硬磨磨上去我信。可这家伙前后就花了22分钟，算下来每一层就花了一分钟出头，这已经是绝对碾压的姿态了。在里面也转职不了，到后面最多也就30级。我刚看了他最后一层的 BOSS， 只花了3秒，几乎是瞬秒。好想知道这个夜宵到底何方神圣。等着吧。一会估计就出来了。一转眼，无数围观职业者瞪大眼睛，死死地盯着副本传送处，想要一睹这个创造奇迹的新人。至于先前被人津津热议的叶无道，此刻已经无人关心，更别说刷新普通难度和困难难度的齐飞、冯瑶之流，都是氪金战士，我上我也行。而这一幕，自然让人群中的齐飞和冯瑶脸色极为难看。原本想凭借这次新手副本一鸣惊人的，结果现在却成了那个夜宵的陪衬。甚至他们那点成绩在夜宵面前就跟小丑一样滑稽。云城叶家所属的豪华庭院中，穿着洁白祭司长袍的谢鱼看着天网上的消息，柳眉透出一抹厌恶，随即冷声说道：“去查，我要知道那个小杂种的所有资料。”一旁的侍女感受到谢鱼身上散发的怒意，小心翼翼地应了声，急忙离去。这时，谢鱼身旁的叶战有些无奈道：“夜宵觉醒的是僵尸，而且只有二星资质，根本不是同一个人，你又何必多此一举？”谢鱼柳眉一竖。冷笑连连，怎么父爱爆发？还是想到那贱人了？叶战语气一致，继而怒气冲冲地说道：“我在和你说正事，你扯这些有的没的做什么？”谢鱼继续冷笑，能让那个小畜生活到今天
已经是我最大的仁慈，不要试图挑战我的底线。随你便，但我提醒你，别去碰那个通过地下城的夜宵。能够在无装备模式下快速打通地狱难度，这是千年来无人能做到的。不要轻易得罪一个潜力无限的苗子。”叶战耐着性子沉声提醒道：“我的事不用你管。”谢鱼毫不领情的挤兑道：“你！”夜宵手暗怒，拂袖而去。看着叶战离去的背影，谢鱼眼中闪过一抹轻蔑。随即看着天网上各种热议，神色越发冷漠。不管是哪个夜宵，但凡阻碍到我儿，我必定要帮他铲除。没人能阻止我儿崛起。副本内，夜宵看着手中凝聚而成的黑色徽章，眼中透着一抹不可思议。地下城徽章，类型特殊，装备要求无。描述：佩戴后，你将成为地下城的主宰。可修改地下城规则，地下城中获得的战利品将归你所有。没有属性的提升，没有其他增强战力的效果。只有一个描述，成为地下城的主宰，修改地下城规则，这就有点 bug 了。不过夜宵最在意的还是那个战利品归他所有。副本不同于野外和秘境，在野外和秘境如果死了，那就真死了。但副本中，如果不幸被杀，只会掉落身上的装备和部分经验，职业者则会被强制传送离开。莫非指的就是这个？带着这些疑惑，夜宵将地下城徽章戴上，问：徽章激活，请您选择需要的操作。修改规则，查阅战利品。修改规则。随着话音落下，夜宵面前的面板出现了一排密密麻麻的选项，共有100点修改点，请合理分配。进入条件分配，请输入等级范围。模式分配：一、正常模式；二、无装备模式；三、无补给模式。难易度分配：一、普通；二、困难；三、地狱；四、炼狱。魔物分配。夜宵飞快地扫了眼，心脏砰砰跳动。这些选项是让我重新构建副本，这就是地下城主宰的意思吗？叶萧突然想到，之前其他模式的难度也有不少人收集到地下城徽章，可是这副本的模式从来没有发生变化，为何他的徽章却可以？莫非只有打通最高难度就能获得副本最高权限？也就说，这是个可以让职业者随机编辑的副本。可叶萧回想了下，这地下城新手副本起于三百年前，再往前好像没有听说过，或许。在这之前，便是有人打通最高难度，然后做成新手副本。只不过这家伙不当人子，竟然搞出一个无装备模式，妥妥就是不打算让人通过的意思。擦，那岂不是说那家伙坐在家里白捡了三百年的战利品？畜生啊！夜宵大怒，他决定要修改，不能让那家伙继续坑害新人。不过在试了下之后，夜宵这才发现前人为什么就逮着新人的羊毛薅。首先，第一个分配进入条件，夜宵试着弄成无等级限制。结果直接100点修改点全部花完了，剩下的变成随机分配，这样可不行。要是难度下降，没一会就被人通关了，他还玩个锤子。仔细思考和模拟了一阵后，夜宵终于想出一个绝佳的方案，他都忍不住为自己的想法点赞。如果这样还能被人轻易通关易主，那他也认了。第十六章，魔改副本，当场收获。地下城，副本类型，闯关，可选模式，普通难度。限一转职业者进入，困难难度限二转职业者进入，地狱难度限三转职业者进入，炼狱难度限四转职业者进入。前任那家伙恐怕是担心二转三转之后的职业者实力太强，比较容易通关，才会限制新人。夜宵却不这么想，要薅也要薅肥羊，整天盯着那些苦哈哈的新人，有什么油水？至于是否会被人轻易打通，夜宵自然有他的办法。因为取消了无装备模式，所以模式分配花去了他15点修改点。倒是他不想弄高等级的，而是开通高等级的模式，消耗简直不当人。所以夜宵分析后，四转就已经是极限，而剩余的85点修改点，一转分配15点比例的魔物，二转分配20点，剩下的50点他全部放在了三转模式。当然，他并没有把修改点用在增强魔物上面，而是全部放在 BOSS 上。经过模拟，夜宵也明白，修改点其实就是资源点，你把资源投入魔物的强度上，相应的魔物等级就会增强。而你把资源投入 BOSS 上 ，BOSS 相应的就会增强。正常来说，你 BOSS 虽强，但副本中的 BOSS 受到副本影响，并不像真正的野外和秘境中的魔物那般懂得思考。所以，往往攻略副本的职业者挑战前都会对 BOSS 做大量的攻略，只要找到对应的弱点，魔都能磨死 BOSS。前面一任地下城主宰，恐怕就是考虑到这一点，才会选择将资源分配到无装备模式上。不得不说，他创造的这玩意，如果不是遇到夜宵，可能再过千年也是无解。还真是的小机灵鬼，反观夜宵就不一样了。第18层的最终 BOSS 死亡收割者。
将是以主宰在地下城通关时的属性为模板生成的，不同难度则在基础上自动增加或降低。就夜宵现在的属性，加上实心资质的成长， 1 2 0级也能多出 9,000 点属性点来，加上原来的 3,312 点属性，就足有 12,312 点。而其他120级的四转职业者，就算穿着满级装备，单件四转装备的四维属性总和最高是210点。一般的四转职业常规的都是四到五星的装备。好一点的也不过六星，就让你按七星算，七星的增幅 2.6 倍，再把装备强化的加四，额外增幅 40% 的属性，整套算下来也 9,128 点属性增幅。就算业务道的六星资质到了120级，也不过 4,320 加上装备也就 13,448 点。虽然比夜宵多了 1,000 多点属性，但别忘了，夜宵的数值强化后，各项面板都翻了两番不止。而且这是理论上的，实际上要凑齐一套满属性的七星加四装备。几乎是天方夜谭，光是全部装备满属性就无法满足。重点是，这还要是像叶无道这样的六星资质，换作是四星或五星的职业者，那差距更大，简直一点机会都没有。啧啧，我还真是个大聪明啊！这才是真正的薅羊毛的方式啊！神来了都要趴下。至于会不会因为难度太大导致没人愿意来，这点夜宵毫不担心。千万别小看职业者的冒险精神，而且他打算等过几天，把骷髅套装拿去天网晒一下。他相信，只要看了骷髅套装的属性，没人能忍住这样的诱惑。收回思绪，夜宵满意的点了点头，继而朝着出口的传送阵走去。而就在夜宵的身影消失在副本内，隔壁正在攻略地下城各个难度的一众职业者突然懵逼了。尤其是挑战地狱模式的夜无道，刚刚踏入第三层，原本他已经做好了恶战的准备，可没想到他一招试探性的进攻，结果面前的几只魔物直接炸了。这突如其来的情况，饶是自认心智坚定的夜无道。都有些猝不及防，但他是一个谨慎的人，深知事出反常必有妖，于是他一路小心试探，同时心神牢牢紧绷，随时注意着周围的动静。五分钟过后，当夜无道站在下一层的入口处，看着身后满地魔物的尸体，一时间也陷入深深的自我怀疑：这是什么情况？第三层的魔物竟然比第二层弱了好几倍。夜无道剑眉紧蹙，依旧有些不相信。但既然既然已经到了入口，他也不疑有他，只是心中对于第四层的警惕性更高。如此，又过了三分钟，他再次来到第五层的入口。此刻，他的神色显得有些茫然，想了半天也没明白，为何副本的魔物突然变弱了。不过，下一刻，他精神一振，看来连老天爷都帮我，这一次注定要让我通过这地狱难度的地下城。一想到通关后，他的声望将达到前所未有，叶无道嘴角忍不住泛起一抹笑意。外界，在过去了将近十分钟，众人无不翘首以盼，都想一览那夜宵的模样。可是，左等右等。却始终都没等到夜宵的人影。正当众人疑惑的时候，突然人群中有人大喊：“快看，夜无道已经进入第六层了！”众人闻言望去，也是愣住。不对啊，夜无道先前花了二十来分钟也才到第三层，而且后面每一层难度越大，怎么他速度反而更快了？死！夜无道不愧是觉醒六星资质的天骄，如果不是夜宵珠玉在前，夜无道今日这份战绩足以傲视群雄。等等，他进入第七层了，好快！难道他前面都在保存实力、熟悉环境不成？有可能。看，不到三十秒，他进入第八层了，第九层了。这次反而更快，竟然只要二十秒左右。天哪，这速度可比夜宵快多了。难道今天要出现两次奇迹不成？众人此刻多多少少也被夜无道的战绩吸引。终于，如此过了两分钟，正常模式的石碑上，夜无道的记录最终定格。第一名，夜无道，进度：地下城十七层。耗时31分钟23秒，而很快，叶无道的身影就缓缓出现在了副本入口处。这一下，不管是现场还是天网之上，无数人纷纷朝其投去震撼的目光。虽然叶无道的战绩和夜宵相比不值一提，并且最后也止步于第17层，但不得不说，这叶无道也是相当彪悍的。突然，这时有人惊呼道：“你们快看，叶无道身上的装备怎么没了？”众人反应过来，卧槽！一定是挑战最终 BOSS 时被击杀掉落了，哇，那可是价值好几个亿啊！啊、呃，正常情况下能掉个两三件就差不多了。这叶无道运气也太背了吧！看他样子，好像是全套都掉落了，可惜了，掉在副本里根本没机会找回来。不过能抵达十七层，评价奖励应该也不错吧？与此同时，刚刚离开副本的夜宵突然看到面板信息跳出：“您在地下城领地中有新的战利品，请查收。”夜宵，第十七章，好想认识下是哪个倒霉蛋。夜无道的震惊。
。叶萧此时出现在距离云城五百公里外的一处山地，因为太久没有下过副本，导致先前购买地下城传送符的时候忘了购买回城符，而他又是通关地下城，无法坐免费机票回到职业者大厅，所以很悲催的他被随机传送到了这里。无奈，他只好打开地图。发现最近的城镇是距离这里三十公里的天海城，也只能先到那，再雇一只骑行魔兽把自己驮回去了。只不过他刚准备行动，就看到了面板显示的消息，倒是让他有些措手不及。我才刚修改完副本，就有战利品了。但很快他就明白了，他在挑战地下城的同时，也有其他人在进入里面。而他魔改的副本是即刻生效的，自然就有人已经抵达 BOSS 前，或已经和 BOSS 打起来了。下场可想而知。想到这。夜宵嘴角忍不住感慨一句：“不好意思了，各位。”说着，他心情愉悦地打开徽章，查阅战利品，地下城战利品，生命恢复药剂小乘 2304， 法力恢复药剂小乘 347， 铜制铁盔一星乘39。b u g 头盔一星乘 65， 软皮甲二星乘 54， 锁链靴二星乘 34， 诅咒女神的赐福之甲八星加 5， 诅咒女神的赐福之靴八星。加五，夜宵眨了眨眼，这才不到几分钟，竟然已经掉落了这么多战利品，大部分都是一些基础装备，价值不高，平均也就两三千一件，但胜在数量，这些装备数量足足有了一千三百多件，全部加起来也能卖个三四百万。没想到啊，就算是薅新人的羊毛，也是一笔不菲的收入。一想到前一任那家伙竟然闷声守着这个金矿三百年，夜宵忍不住又暗骂了几句，太过分了。咦，这是？夜宵骂着骂着。便被其中一套暗紫色的套装吸引住，诅咒女神的赐福之甲八星加五，类别胸甲，装备要求十级，体力加二十八，精神加二十九，效果技能命中时有百分之五的几率召唤出护体的魔能晶石，在敌人接近时爆炸，对五米内的敌人造成百分之一百五十的魔法伤害，特效移动速度正百分之一，套装属性三件，每秒恢复百分之十已消耗的魔力值，五件。技能释放目标加三，八件魔法伤害增加 100% 诅咒女神的赐福之杖八星加五，类别主武器，装备要求十级，精神加五七，效果技能命中时有 15% 的几率召唤数只黑鸭攻击目标，黑鸭能够汲取目标魔力反馈自身。特效施法速度正 56% 套装属性三件每秒恢复 10% 已消耗的魔力值，五件。技能释放目标加三，八件魔法伤害增加 100% 诅咒女神的赐福，竟然整整一套，哪个白痴这么舍得花钱？还全套加五？夜宵有些懵逼，他自己也没想到，竟然有人穿着一整套八星套装进入副本，结果脸黑成这样，死一次全部掉落。这人品，夜宵也不知该说什么好。夜宵粗略估算了下，这一整套诅咒女神的赐福共八件，如果挂到市场上，起码能卖个五亿左右。毕竟转职日还没过。大部分人都还是只有两三级，好一点的也不过五六级而已。而这套完整的诅咒女神的赐福，完全可以用到三转之前，其属性和特效不输一般的二转装备。夜宵思索着，南语道：“还真是个大好人啊！如果可以，倒是想认识认识一下这个倒霉蛋。”而就在夜宵盘点的时候，依旧源源不断有战利品进账。可惜，因为前一任修改的规则，所有战利品都是一转装备，而他现在已经准备进行二转转职任务。对于一转装备的需求不大，唯一能看上眼的便是这套诅咒女神的赐福。可惜是法系装备，而它所有属性都加在力量上面，并增幅不了多少。早知道它多少分点属性在精神上面了。当然，也就是这样想想，全部加精神，它也没有法系伤害的技能，并没什么卵用。更重要的是，他打算把这套套装拿去来卖，毕竟这可是好几亿的。换成钱，他不香吗？夜宵心中再次感慨。在未成为职业者之前，他守着便宜老妈一百万的赔偿金，节衣缩食。可才成为职业者不到一天，他就已经有五千万的天网币以及价值数亿的装备。这就是职业者和普通人的差距，不可逾越。夜宵想起了还在天上人间的林诺诺，也不知道半个多小时了，他洗完澡了没？一番激烈的战斗后，是时候要好好放松一下了。思及至此，夜宵不再逗留，朝着天海城奔去，先去接转职任务，等任务做完，就去找小客服解解乏。夜宵这边心情颇为愉悦，可此时云城的职业者大厅内，叶无道却是沉着一张脸。就在刚刚，他踏入地下城第18层后，还没来得及有所准备，便被 BOSS 一拳秒掉，就连身上的所有装备都被爆掉。最后
只拿到了一个 B 级评价以及一个 B 级宝箱。原本他倒也不是不能接受这个结果，毕竟从来没有人能够做到他这一步。他相信，凭借这骄人的战绩，他足以一鸣惊人，并且获得不小的声望。可当他回头看到石碑上的记录，一向在外人面前保持着风轻云淡的叶无道，当下再也无法从容，眼中那抹惊愕根本无法控制的流露出来。叶萧，这不可能！第十八章二转任务。六系元素之星，天海城外，叶萧看着面前这座比云城还要宏伟的城邦，眼中闪过一抹复杂。上一次来还要追溯到四年前，前世正是因为他来到天海城后，才会被叶无道遇见，从而成了对方的阶下囚，困在那暗无天日的囚牢整整四年。不过叶萧很快就振作起来，现在不一样了。叶无道，前世种种，今世定要加倍奉还。收回思绪，叶萧大踏步的走进城内。第一时间就奔向转职神殿。此时的转职神殿人不多的，叶萧直接朝着二转的转职石柱走去，手掌轻轻按在上面。嗡、嗯，检测职业者模板。职业将师，检索完毕。等级三十级，检索完毕。符合二转要求。任务检索中。定。任务检索完毕。二转转职任务：初始之星。任务内容：收集六系元素之星，并打造能够容纳对应的模具。将六系元素之心融入模具而不崩碎。定。任务涉及模具图纸已发放，请查收。任务奖励：二转职业晋级，元素手套成一。看着石柱跳出来的任务，叶萧一脸懵逼。收集六系元素之心，这任务确定不是在开玩笑吗？难道因为我掉就给安排这么有难度的任务吗？叶萧忍不住吐槽道。他也不是没二转过，前世他接取的二转任务很简单，就是提供一件强化三次的任意装备。根本没听过哪个生活职业的二转任务会完不成的，今天算是见识到了。职业者体系中，元素也是其中较为关键的一环，共分六系：地、风、水、火、光、暗。火系法师擅长的就是火元素法术，像叶无道的母亲谢鱼、六转神域牧师，就是属于纯种的光系职业者。至于一些较为稀有的冰元素或雷元素等等职业，理论来说也属于这六系之中。冰元素是水元素的分支。而雷元素是光元素的分支，其中还夹杂着一部分火元素，算是变种。而夜宵接取的二转任务要求是要他收集六系元素之星，虽然是生活职业常见的收集任务，可那元素之星却不常见，甚至可以说极其稀有，有钱都买不到的那种。因为元素之星只存在于特定的世界元素 BOSS 身上，必须击杀该 BOSS 才会掉落。但元素 BOSS 的等级是100级，所以其所在的领地限制进入条件同样是100级，也就是说。能够进入领地的最高品级就是三转，可那毕竟是世界 BOSS， 同级别之下，别说是单挑，就算群殴都不一定能赢。就夜宵知晓的，曾经有个大型猎魔团，整整凑了一个500人的三转职业者小队，结果愣是没有打过，其难度可想而知。想到这，夜宵不禁有些蛋疼。真要算的话，他现在的实力也就比三转职业者强那么一点点，单挑肯定是别想了。至于群殴，夜宵摇了摇头。除非能够请动三个六星猎魔团一起出手，否则没戏。只不过，就算真的打过，元素之心怕也落不到他手上。毕竟，曾有人出到一百亿求购，他身上那几亿还不够一个碎片的钱呢。本以为能快速完成转职任务，抢在叶无道面前成为今年第一个二转职业者，拿到那份奖励，结果却出了这么一个岔子，还真是。叶萧都不知道该怎么形容此时的心情。不过，他并没有打算就此放弃，虽然有些困难。但他也不是没办法解决。走出转职神殿，叶萧径直的来到了黑石商行在天海城的分行。在亮出他至尊 VIP 的尊贵身份后，一位大腹便便的秃头中年男子飞快的迎了上来：“尊贵的客人，您好，我是黑石商行天海分行的负责人黄石，请问有什么能为您效劳的？”叶萧打了个招呼，说道：“把你们行现有的神柱石全部拿出来，要快。”黄石笑眯眯的应道：“请稍等，我这就让人为您取来。”叶萧满意的点了点头，随即说道。我这里有些装备要处理，请问有多少呢？黄石问道。叶萧打开徽章查阅了下，就这么一会，掉落的装备已经增加到了两千多件，大概两千五百件，全是十级的、七成一星的、两成二星，剩下的三星和四星加起来差不多二百来件左右。饶是见过形形色色的客人，此时的黄石依然被叶萧一番话给吓到了。两千五百件的十级装备，这是打算搞批发？黄石虽然不解。但身为黑石商行的中层管理，他自然不会冒失的去得罪一位至尊 VIP。老老实实的带着夜宵来到一处较大的仓库中，夜宵看了眼，大手一挥。
，瞬间，这组有五百平方的仓库被各种颜色的装备堆满。这下，黄石终于确信，夜宵先前并不是和他开玩笑了。凭他的经验，心中稍微估算了下，这些装备的总价值起码也有一千五百万左右。他不明白夜宵是从哪里收集了这么多装备，要说倒卖，也不可能卖给商行，商行回收肯定要压价的，那可要亏不少。心中疑惑，但黄石的职业素养让他依旧飞快地说道。贵客，如果你不急，容我盘点一下，具体核算一下价格再报给您。您看，夜宵挥了挥手，都行，给我安排一间包厢，然后把所有的神柱石送过去。黄石点头应是，领着夜宵便朝包厢走去。就在路过大厅之时，一阵怒骂声传来，引起了夜宵的注意。倒不是他想多管闲事，而是他听到声音中提及了谢家、神柱石等字眼。于是他朝大堂走去，刚出来便看到一个小姑娘低着头，拼命的道着歉。对不起，谢小姐，那神柱石真的用完了。如果您需要，我这边可以帮您登记预约。只要下一批神柱石到货，我第一时间通知你。我前脚明明看到你在清点神柱石，看规模起码有七八百枚，你后脚就跟我说没有。夜宵抬眼看去，一名容貌靓丽、穿着洁白祭司服饰的少女，双眸充满怒火的看着那黑石商行的前台小姑娘，后者则是浑身颤抖不已，却仍旧拼命的解释道：“谢小姐，我跟您解释过了，这些神柱石已经有贵客买下了。”我只是在帮他清点，正准备送过去的。谢云炫不听还好，一听更是怒火中烧。我管你什么贵客，在天海城还有比我们谢家更尊贵的客人吗？而且我只是要一百颗，剩下的你爱给谁就给谁。结果你胆敢拒绝，是瞧不起我谢家吗？那前台小姑娘闻言，面色苍白，双腿难以控制的打起颤来。她只是一个没觉醒的普通人，而眼前这位可是天海谢家的人，万万不是他能招惹的。一时间，他也不知如何是好。谢云炫见小姑娘害怕，眼中闪过一抹快意和蔑视，可他并不打算放过对方。谢三，把他打死，扔到野外喂魔物。身后一名护卫打扮的男子走了出来，小姑娘闻言心中大颤，双眼一黑，径直晕了过去。不过，最终小姑娘的脑袋并没有着地，反而瘦弱的身子被走出来的夜宵扶着。看着面前这刁蛮骄横的少女，夜宵摇头轻笑道：“这不是表妹吗？还是一如既往的霸道招人厌啊！”第十九章。表哥和表妹，啧啧，真劲爆！谢云玄看到突然出现的夜宵，先是一怔，继而反应过来，眼眸中透出一抹厌恶。原来是你，你一个下贱婢女生的小杂种，也配和我谢家扯上关系？夜宵眯着眼，点了点头。怎么，羡慕了？谢云玄耻笑道：“你这小杂种，脑子坏掉了吧？我堂堂谢家千金，还需要羡慕你个外人？”谁知夜宵下一句话，直接让他脸色大变。这是自然的，毕竟夜无道若不是你表哥。你恨不得立刻爬上他的床，你可不就羡慕我？谢云玄脸色微变，声音都尖了不少。小杂种，你胡说什么？夜宵轻笑道：“是不是胡说？你自己最清楚。要是让人知道，那叶无道竟然和自己的亲表妹。”夜宵没有继续说下去，而是看着脸色逐渐扭曲的谢云玄，内心说不出的爽快。天海城谢家便是叶无道母亲谢鱼的娘家，这谢云玄正是谢鱼大哥的女儿，自然也就是叶无道的表妹，同时也是今年刚觉醒职业者。这一世，两人没什么太大的交集。夜宵的记忆中，也就小时候被谢云玄带人找上门欺负了几次。但在前世，夜宵和谢云玄的纠葛可就极深了。当初叶无道会发现他的秘密，便是眼前这谢云玄告诉对方的。被囚禁之后，这谢云玄亦是隔三差五就找上门对他一番毒打。而谢云玄喜欢叶无道的秘密，还记得当初谢云玄在夜宵面前毫不避讳的对叶无道做出亲密的举动，着实把夜宵看震惊了。谁能想到？叶无道这个在外界呼风唤雨、几乎如日中天的天之骄子，背地里竟然有着如此龌龊肮脏的一面。两人在夜宵面前根本不设防，一来是夜宵根本逃不掉，再来即便逃掉了，夜宵说的话又有几人相信？或许正是因为两人这种畸形的关系，不敢让外人知晓，所以才会在夜宵面前如此肆无忌惮。不过有一点，他并不知道谢云玄和叶无道是什么时候开始有了这层关系。刚刚他那一番试探，心中顿时有了底。这谢云玄和叶无道此刻。即便还没发展到那个地步，但这谢云玄心里对叶无道也定然有着不切实际的想法。谢三，杀了这小杂种！谢云玄仿佛被人戳破心中最大的秘密，当即恼羞成怒的嘶吼着。谢三闻言，目光凶狠的盯着叶萧，便要动手。这时，一旁的黄石上前一步，冷着脸道：“谢小姐，这里是黑石商行。虽然他不清楚叶萧和谢云玄之间的关系，但作为这里的负责人，他自然不会让谢云玄在这闹事。”谢云玄双眼喷火的盯着黄石。姓黄的，这小杂种胆敢污蔑我和表哥，我要杀他！
你要拦我？黄石眼中划过一抹厌恶，淡淡说道：“叶先生是我们黑市商行最尊贵的客人。黑市商行虽然不是业内最顶尖的交易所，但也不是谢家可以轻易招惹的。如果让自己的客人在自家商行受辱，传出去，黑市商行的名声可是要大打折扣。”谢云玄不怒反笑：“就凭他一个二星匠师，你找理由也找好点。”黄石不为所动，不管叶萧是什么身份，但至尊 VIP 的身份可不是什么人都能拥有的。见黄石依旧挡着。谢三有些为难，转头对着谢云玄低声说道：“小姐，和黑石商行交恶，回去怕是会被家主斥责。”啪！谢云玄一巴掌扇在谢三的脸上，怒气冲冲地说道：“没用的废物！”说完，他恶狠狠地盯着叶萧：“难怪你这小杂种敢在我面前放肆！虽然不知道你怎么攀上黑石商行的，但你以为这样我就弄不死你了？有本事，你永远不要踏出这里一步。”叶萧问道：“不然呢？希望到时你还能这般硬气。”谢云玄冷冷地留下一句话后，我们走。谢云玄离去后，黄石这才恭敬地说道：“贵客，实在不好意思，让您受惊了。”叶萧摆了摆手，看着谢云玄离去的背影，说道：“让你少东家联系我，就说我有笔买卖要和他谈。”黄石不敢多问，恭敬应了声。叶萧则是从那还未回过魂来的前台小姑娘手中拿走神柱时，悠然朝包厢走去。那小姑娘看着叶萧离去的背影，眼中满是感激以及一丝崇敬。黄石深深地看了眼小姑娘，若有所思。而进入包厢后的叶萧，手一挥，一堆如小山一般的神柱石出现在他面前，一共 1,257 克，可惜少了点。叶萧感慨一声，随即打开面板，想要顺利完成收集六系之星的任务，叶萧能想到的唯一办法就是强化。时间紧迫，叶萧也没做太多考虑，对着防御数值选择强化。叮，强化成功。叮，防御强化累积次数达到。领悟技能坚韧不屈，坚韧不屈。被动技能减少 5% 来自敌方的暴击伤害。叶萧看着新领悟的技能，并没有停下，而是继续强化下一个数值。叮，强化成功。叮，暴击强化累积次数达到。领悟技能致命回复，致命回复。被动技能每一次暴击都能回复相当于 10% 暴击伤害的生命值。叮，暴伤强化累积次数达到。领悟技能精准打击，精准打击。被动技能暴击造成的伤害提升 10% 叮，抗性强化累积次数达到，领悟技能清晰头脑，清晰头脑，被动技能提升 10% 的精神抵抗。花了200颗神柱石，叶萧终于将面板的属性和数值全部强化了10轮，同时领悟4的新技能，有减伤，有回复，也有伤害提升，都是很不错的技能。虽然效果很低，但叶萧毫不担心，毕竟他还可以强化这些技能。而最让他意外的是，强化抗性领悟的技能。技能是难得的精神抵抗，这样一来，等他到了四十级，穿上骷髅套装，叶无道的精神攻击在他面前怕是起不到任何效果。六星资质的神咒法师吗？叶萧嘴角泛起一抹浅笑。接下来，叶萧便开始思考要往那方面强化。毕竟元素 BOSS 对于现阶段的他来说还是有点棘手。如果再像之前那样平均强化的话，综合实力是提升了，但显然效果并没有单一属性来的显著。这时，叶萧看着自己的星辰赋能，需要花费五十颗神柱石提升。要不试一下，或许有意外的惊喜。第二十章神技，我无敌了。叮，该属性为第十一次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功，是否强化？强化。叮，强化成功。叮，一出的成功率自动转化。随着提示跳出，夜宵大脑仿佛涌入了无数未知的信息。经历了片刻的茫然之后，夜宵猛地看向技能面板。星辰赋能加11运用星辰之力强化装备属性，强化成功率提升 100% 并且每强化成功10次，下一次强化有 35% 几率提升装备一个级别。强化加11后，竟然多了一条额外的功能： 3 5之几率提升装备一个级别。根据大脑中突然冒出来的强化知识，也就是一件10级的装备，强化第11次，如果触发 35% 的几率，将会变成20级的装备。如此一来，装备的基础属性总和便会得到提升。神技。妥妥的神技，一瞬间，叶萧脑中就想到，直接收购一批低等级的极品属性装备，通过自己的星辰赋能将它们通通强化成高级别的装备。毕竟，极品装备本就是稀缺资源，而高等级的更是的价值连城。反倒是低等级的极品装备并不贵，而且除了新手阶段，几乎没人会选择。就像夜无道掉落的那一套的诅咒女神的赐福，虽然是极品的套装，还是全套加五，可最多用到二转，到了三转，其属性和其他三转装备差距就拉开了。便失去了穿戴的意义，但现在叶萧有了这新的能力，
那么这套诅咒女神的赐福，其价值瞬间就暴增不知多少倍。五十颗神柱石赌得太值了，叶萧心中大喜，同时他也终于明白，刚刚信息提示说的溢出成功率自动转化是什么意思了。原来是在这等着呢。原本他的强化成功率是 130% 强化后反而回到了 100% 那多出的 30% 显然是转嫁到了那 35% 上面。也就是说，如果没有这 30% 这提升级别的成功率就只有 5% 想了想。夜宵选择继续强化星辰赋能，叮，该属性为第十二次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功，是否强化？强化，叮，强化成功。夜宵看了眼技能，成功率从原本的 35% 上涨到 37% 只提升了 2% 继续，强化加13成功率提升 2% 到了 39% 一口气强化到了加20一共花了夜宵18颗神柱石。结果成功率一共涨了 18% 最后总成功率 53% 看到这，夜宵有些皱眉。他本以为强化到后面会如同之前一样，从强化第五次开始，成功后的属性会有个显著的提升，结果并没有，依旧每次只提升 2% 并且强化第二十一次所需的神柱石竟然变成了三颗。如此看来，如果要将这成功率提升到 100% 还需要24次。夜宵有些犯难，手头上的神柱石虽然比先前要多了一倍不止。但他需要强化的地方实在太多了，这 1,257 颗看似很多，却有点杯水车薪的感觉。算了，这毕竟是本命技能，没道理不强化。夜宵心中想着，如果黑石商行没有库存，那他还是可以选择去其他商行采购的，无非就是花自己的钱罢了。这对现在的夜宵来说，小钱。思及至此，夜宵直接一口气将技能强化到第45次。果然不出他所料，在强化到第31次的时候。每一次强化消耗的神柱石，从三颗增长到四颗，第四十一次又增加到五颗。夜宵从头到尾共用了163颗神柱石，才将成功率堆到 100% 星辰赋能加四五，运用星辰之力强化装备属性，强化成功率提升 100% 并且每强化成功十次，下一次强化有 101% 几率提升装备一个级别。夜宵试了下，第四十六次强化依旧只需五颗神柱石，于是他便没有继续选择强化。毕竟继续这玩意就是个无底洞，继续强化下去，也不知道要到第几次才有可能出现新功能，甚至有没有新功能还是个未知数。而他眼下最迫切的还是实际实力，光一个强化提升并不能帮他击败元素 BOSS。不过，随着星辰赋能多出了新的功能，夜宵提升实力的方向又多了一个，那就是装备的强化。或许他可以挑一些极品装备来做胚子，反正品级能提升，强化了也不会浪费。接着，夜宵稍微盘算了下。先前强化四个数值，花去了二百颗神柱石，强化星辰赋能又消耗了一百六十五颗。如今他手头上的一千二百五十七颗神柱石就剩八百九十四颗，这玩意还真是不禁花啊！夜宵有些感慨。想了想，夜宵首先选择强化体力，毕竟元素 BOSS 的领地不像副本，死了还能重生。命只有一条，那是相当珍贵的。而且不是有句老话来着，能站着的输出才叫输出。抛开这点，啥也不是。一口气花了18颗神柱石，用来强化体力，体力属性直接涨了90点，生命值也达到了 71,682 点。夜宵摇了摇头，有点少啊， 1 8颗神柱石下去，还不及他提升一级得到的属性点。咂了咂嘴巴，虽然少，但夜宵也明白，等级提升是有上限的，至少他们现在没完成二转任务，暂时还无法提升等级，只能老老实实的继续强化。而让夜宵很蛋疼的是，体力的第二十一次强化并没有什么变化，反倒是神柱石的消耗。如同技能一样，又增加了，变成了一次三颗。果然强化穷三代，铭文毁一生。嘴上是这么说，但夜宵还是眼都不眨的继续强化。很快又花了三十颗神柱石，体力再次增加一百点，然后四十颗增加一百点，五十颗增加一百点。原本夜宵打算停下的，不过当第五十一次强化时，技能提示他要消耗一百颗神柱石时，夜宵再次激动了。这场景他熟啊，有着前车之鉴。这次夜宵根本没有任何犹豫，叮，该属性为第51次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功，是否强化？强化，叮，强化成功，叮，体力强化累积达到次数，领悟技能血迹巫术，夜宵迫不及待的打开技能面板，血迹巫术，被动技能，每击杀一个目标，可继承目标 1% 的最大生命值，重复目标间只能生效一次，看完之后。夜宵表情一愣，这是什么玩意？杀怪加生命值？但下一刻，夜宵神色变得急促，死死盯着这个技能。我要无敌了。话落，
。叶萧的表情有点失去管理，逐渐扭曲起来。这是太过激动导致的。第二十一章，这面板若不是肉盾，都没人信啊！叶萧看着这新领悟的血迹巫术，血液都快从脚底板涌上天灵盖了。杀死一个目标就继承对方 1% 的最大生命值， 3 0级的魔物都有一两千的生命值。杀死一只就增长一二十点生命值，如果杀一千只，不就有一两万点生命值了？这还只是三十级的魔物，越往后，随着魔物的等级越高，生命值也越高。杀一只魔物能继承的生命值也会随之增长，几百点甚至几千点都是有可能的。而且别忘了还有 BOSS， 就先前地下城那死亡收割者，四十级就足有两万一千的生命值。如果当时夜宵就有这个血迹巫术，这一下就能多二百一十点生命值的加成。已经抵得上21点体力提供的生命值了，更别说一些较高等级的 BOSS， 尤其是世界 BOSS， 那玩意的生命值可是足足有几百万上千万，杀一只瞬间就能增加几万到几十万的生命值。要知道，如今夜宵的体力强化了五十几次，也不过才八万多的生命值，想想都令人激动。夜宵拿起神柱时，对着血迹巫术直接强化，定，强化成功，血迹巫术加一，被动技能，每击杀一个目标。可继承目标 1.1% 的最大生命值，重复目标间只能生效一次。看着增加了 0.1% 的技能效果，叶萧有些蛋疼。但回过神来想想，倒也不是不能接受。毕竟这技能的效果太逆天了。如果强化一次增加不用多， 1分就好，叶萧都敢直接把它强化100次。那样一来，他分分钟生命值就能到几百几千亿，直接就成了无敌的存在。不过，即便是 0.1% 也无所谓，强化100次和强化 1,000 次。对夜宵来说，无非就是神柱时的数量而已。如果不是急着去完成二转任务，他有的是时间坐下来慢慢和他耗。但夜宵相信，这一天不会太久，只取决于他什么时候有空，仅此而已。而有了血迹巫术的经验，夜宵也明白，其他属性和数值强化到五十次后，应该也会觉醒其他技能。但现在他手上的神柱时就剩七百四十五颗，而任意的一个属性或数值要强化到五十一次领悟技能，需要二百三十八颗强化时。也就是他还能强化三个属性或数值，具体要选择哪个，夜宵有些不确定。如今他唯一的弊端是没有主动伤害技能，但要学技能必须等二转。思考了一会，夜宵突然醒悟过来。虽然第一个二转职业者的奖励十分丰厚，但对如今的夜宵来说，倒也不是非拿不可。能拿到他自然高兴，拿不到最多也就是有些遗憾罢了。更重要的是，根据前世的记忆，叶无道从觉醒到二转完成，一共用了两天的时间，如今也才过去几个小时而已。时间上还来得及，想明白这点，夜宵不由哑然失笑。之前把自己绷得太紧，以至于他都下意识忽略了自己现在强的有些变态。放松之后，夜宵也就没再纠结。考虑到血迹巫术能够源源不断的提供生命值上限，那对应的防御自然也要提升上去。否则，一旦敌人伤害太强，防御跟不上，那掉血可是按百分比狂掉的。所以，夜宵直接用掉138颗神柱时，防御直接被强化了50次。果不其然。第五十一次强化和体力一样，需要消耗一百颗神柱石。夜宵自然不会犹豫，定，强化成功，定，防御强化累积次数达到，领悟技能物法转换，物法转换增加百分之一防御的全系抗性。夜宵直接打开面板，每一次防御强化都有百分之二十的防御增幅，这四十次强化下去，直接多了百分之八百。此时，夜宵的防御从原先的四万出头，一下暴涨到十三万八千四百一十八。多了三倍不止，这防御力，怕是六转高输出职业者见了都要哭吧。除了防御暴增之外，最让夜宵惊喜的还是这领悟的物法转换所提供的抗性增幅。在这之前，他的抗性只有十七点，因为领悟了物法转换，加上防御的暴增，他的抗性直接暴增到四千七百二十三点。要知道，抗性是所有职业者最难堆叠的属性，因为抗性只能通过装备来堆叠，一般的属性加点没有提供任何抗性加成，这也是导致了在蓝星。法系职业极为吃香的缘由之一，而物法转换一下子就给夜宵提供 4,700 多点抗性，还是全系抗性。抗性的分类属于隐藏属性，细分下去对应的自然是六种元素抗性，只不过面板没有直接显示，但从装备上是可以看出来的。而抗性的减伤，经过近千年的摸索，已经得出结论。如今夜宵的抗性暴增到 4,723 点，换算一下，便是 32.08% 的抗性减伤。也就是说，敌人的元素技能。原本能给夜宵造成一万点伤害，但有了 32.08% 的抗性减伤，实际对夜宵造成的伤害只有 6,792 这个数字已经相当于一般的五转肉盾职业能够堆叠出来的抗性了。而高一点的六转七转撑死，也就 50% 到 60% 的抗性减伤。
。而在堆到如此高亢的前提是，这些肉盾职业几乎没有什么输出能力。反观夜宵就不一样了，他才一转，还没有穿戴任何装备，同时他的输出伤害已经和三转职业者相当，甚至还要高出一截。最重要的是，有了这物法转换，日后随着他的防御越来越高，他的抗性也会随之增加，而他根本不用浪费属性在抗性上面，这一点简直太完美了。随后，夜宵发现，随着他这两次强化，他好像有点偏离了自己的预计发展路线。这面板妥妥的乌龟壳啊！我明明是想成为大杀四方的 DPS 的，怎么会这样呢？一时间，夜宵有些哭笑不得。不过现在他也算明白了，面板属性数值强化到五十次领悟的技能，其效果和档次显然要高于第一次领悟的技能。他突然有些期待。目前手中还有五百零七颗神柱石，等于还能领悟两次技能，选谁呢？第二十二章十二倍伤害，变态的被动怪。想了想，夜宵最终选择准备把最后两次领悟技能留给力量属性和伤害数值上，毕竟他可不想做王八，那可没前途。定，定，定，强化成功。定，力量强化累积次数达到，领悟技能撼山践踏。撼山践踏，被动技能，每次普通攻击都会触发建设，对范围五米内的目标造成 20% 的伤害。一阵疯狂的叮叮叮结束。神柱石瞬间少了238颗，同时力量属性增加400点。而正如夜宵所预料的， 5 0轮后领悟的技能果然要比第十轮好上不少。看着撼山践踏这个被动，夜宵几乎快感动的流泪。之前在地下城里，他是一拳一个小朋友，但那个样子现在想想，着实有点傻气。如今有了撼山践踏这个被动，按照他现在的伤害， 2 0的建设伤害，同样能能够做到越级秒怪，勉强也算是个群体技能吧。或许等下有剩余的神柱时，可以考虑强化几级。有了撼山践踏的出现，夜宵心里更加有底气。看着手中仅剩的269枚神柱时，他深深吸了口气。随即，定，该属性为第11次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功。是否强化？强化，定，定，定，强化成功，定，伤害强化累积次数达到，领悟技能蓄势待发。蓄势待发，被动技能，十秒内对单一目标连续进攻二十次，下一次的攻击对目标造成五倍伤害。夜宵眼前一亮，这技能简直就是为了对付 BOSS 而生的。或许十秒内打出二十次攻击，对普通职业者，尤其是一些敏捷较低的来说，是个极大的门槛。但夜宵如今的攻速高达 5.62 也就是一秒能打出五到六次攻击，二十次攻击最多四秒他就能达到，期间还有六秒的空隙用来跑位应对敌人的进攻。所以，这个门槛在夜宵这里根本不算是。而经过这么多次的强化后，夜宵的伤害数值可是翻了一倍不止，从原来的 48,976 点伤害暴增到 138,024 点。一旦蓄势待发启动成功，五倍的伤害几乎可以打出69万的数字出来。当然，这是没算上敌人的防御力的。不过，总归来说，夜宵对于蓄势待发十分满意，因为接下来他要面对的可是100级的元素 BOSS。有了这蓄势待发。他的把握便更大了。原本手上还剩下三十一枚神柱石，夜宵的想法是用在血迹巫术，又或是物法转换上。前者提高生命值，后者增强抗性。尤其是后者，毕竟二转任务进入的元素领地，里面魔物的技能都是元素伤害，增强抗性的收益自然是最大的。不过现在有了撼山践踏和蓄势待发这个强力攻击被动助阵，夜宵有了新的想法。他打算先将蓄势待发强化几次，看看效果。定，该属性为第一次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功。是否强化？强化。定，强化成功。蓄势待发加一，被动技能， 10秒内对单一目标连续进攻20次，下一次的攻击对目标造成 5.5 倍伤害，只提升 0.5 倍。这技能也太小家子气了。夜宵有些失望，不过却没有停下手中动作，继续强化。第二次伤害变成了6倍。夜宵估摸了下。按照这样算来，强化十次刚好能将伤害提升到十倍，应该就够用了。不过就在强化第三次成功后，夜宵愣住了。这一次伤害倍数没有变化，依旧是六倍，但原本是十秒内对单一目标连续进攻二十次，经过强化后竟然进攻次数缩减了，变成了十九次。夜宵狂喜，强化竟然还能缩减次数，如果一直强化上去，岂不是到最后只需一次就能触发？想到这，夜宵心花怒放，神柱石不要钱的往里砸。一连串的叮叮叮响起，蓄势待发，瞬间被强化了十次，其效果更是让夜宵眉开眼笑。原本夜宵以为强化第十一次
，按照惯例应该需要大量的神柱石，结果只需要两颗，手中还有21颗神柱石。想了想，叶萧干脆就将这技能加到20又是一番叮叮叮。最终，蓄势待发加20被动技能， 1 0秒内对单一目标连续进攻14次，下一次的攻击对目标造成12倍伤害。从最初的10秒内连续进攻20次，一下降到了14次，而伤害倍数从一开始的5倍涨到12倍。呼，轻吐一口气，夜宵将手中仅存的一颗神柱石收起来，这才伸了个懒腰，随即看了眼时间，竟然用了将近10分钟。夜宵不禁摇头晃脑的喃语着：“别说，这连续不断的强化还是有些累的，可惜这不是游戏，没有一键强化功能，否则倒是能轻松不少。”一想到日后如果真的有一堆神柱石摆在他面前，或许那时会有种幸福的烦恼吧。摇了摇头，夜宵收回如这连他自己都觉得有些欠揍的念头。他打开面板，仔细瞧了眼。夜宵 L V 三十将师，资质实心，体力 2,136 力量 1,737 敏捷124精神125生命值 85,282 魔法值 25,102 伤害 138,024 攻击速度 5.62 防御。十四万两千九百七十八，抗性四千八百七十八，暴击百分之十一，暴伤百分之六十八。技能：星辰赋能加四四，武器大师加十，神级强化，气血旺盛加一，励志星星，神鹰之眼，思维涌动，枯木逢春，魔法涌动，双倍打击，迅捷果断，坚韧不屈，致命回复，精准打击，清晰头脑，血迹巫术加一，物法转换，撼山践踏，无情猛袭加二十。看着这属性。夜宵都觉得自己好像有些变态，尤其是那密密麻麻的被动技能都快成被动怪了。随手关掉面板，先前接到二转转职任务，夜宵还觉得有些难处理。但经过这十分钟的强化之后，他觉得他又行了。就在夜宵感慨之时，门外传来声音：“贵客，我家少爷到了。”第二十三章，表妹，是不是要你做什么，你都愿意？夜宵看着突然出现在他面前的曹明远，狐疑道：“你怎么在这？”曹明远堆着笑，不是大师要和我谈生意吗？我收到黄石的传讯，刚好人也在附近，就过来了。夜宵发现自己和曹明远还挺有缘的，想着随手掏出一套装备，这个你看看。曹明远接过一看，顿时惊讶无比，这不会是夜无道丢失的那套诅咒女神的赐福吧？夜宵点了点头，倒也没隐瞒，随即眯着眼笑道：“我想让你们商行拍卖这套装备，你觉得怎么样？”曹明远一愣，拍卖？夜宵似笑非笑道。有困难，曹明远心头一跳，瞬间明白过来，这是让他做选择呀。叶家本就是豪门，那叶无道更是六星资质的神咒法师，未来前途无限。听说就连中央主城那边，已经有不少人开始关注叶无道了。可眼下，叶萧竟然要拍卖叶无道掉落的这套诅咒女神的赐福，真要往天网上那么一挂，可是狠狠削了叶无道的面子。四是看出曹明远的为难，叶萧不敢意外，起身道：“你不愿意，我也不会勉强你，那就先这样。”说着，夜宵便朝外走去。大师，您等等。夜宵转身看着一脸严肃的曹明远，没有说话。曹明远则是咬了咬牙，问道：“大师，我是个商人。”夜宵不解。曹明远则是继续说道：“我只是想问问，我能得到什么？”夜宵一怔，随即点头赞同道：“不错，你倒不像其他商人那般虚伪。”曹明远咧嘴笑道：“我爸教过我，真诚才是最强的武器。”夜宵闻言，对曹明远的父亲倒是高看了几分，于是直截了当的说道：“这简单，装备和神柱石你提供，每月我交给你们商行十件加六的装备，或者一件加七的装备，供你们拍卖，利润我拿八成。”曹明远猛地抬头看向夜宵，一时间怀疑自己是不是听错了。十件加六的装备，或者一件加七的装备，这话怎么从夜宵口中说出来，好像吃饭喝水一样简单。他是见识过夜宵加五的手段，可谓惊为天人。可纵使如此，他也不敢去奢想加六。更别说加七了，夜宵也懒得墨迹。身上有神柱石吗？曹明远打了个机灵，连忙从物品栏里掏出三十颗神柱石。夜宵接过后道：“苍雄巨斧拿来。”曹明远一言卸下巨斧递了过去。夜宵拿起一颗神柱石往苍雄巨斧上面一拍，然后递回去：“看看吧。”说话的同时，夜宵很自然地把剩下二十九颗神柱石放到自己的物品栏中。不过此刻曹明远哪有功夫在意这些？再看到苍雄巨斧后面一个大大的加六，呆立当场。夜宵很满意曹明远震惊的神情，他越震惊，这才能越显示出自己这手强化的牛逼。不过他还是没忘到，我可不免费，别忘了打钱。曹明远回过神来，看向夜宵的目光越发恭敬。
大师，您放心，钱不钱的都不是事，我主要是想和您交个朋友。”叶萧淡淡道：“咱们还是谈合作吧。”曹明远见状，讪讪的笑道：“有事您尽管吩咐，要不要我现在就去联系杀手，砍了叶无道？”叶萧，最终他还是制止了曹明远要让人做吊叶无道的这种暴力行径。叶无道只能由他自己亲手解决，将一整套诅咒女神的赐福交给曹明远运作拍卖。当然，他最主要的目的是宣传一下新修改的地下城，恶心叶无道只是附带的。交代完一切，叶萧骑着曹明远送他的幽冥地狱马离开天海城。刚到城外，叶萧便敏锐地发现有人跟踪他，他甚至都不用想，也知道是谁在跟踪他。不过，叶萧当作没有察觉，继续前行，直到来到天海城以北的落岭山脉。一道人影方才悠悠然地出现在他面前，见叶萧一脸平静，没有一丝惊讶，那人影不由冷笑道：“你好像不是很意外。”叶萧看着面前一脸傲然的谢云玄，淡然说道：“表妹向来睚眦必报，会出现在这不奇怪。唯一让我惊讶，也就只有你竟然能忍到现在才出现，不像你的作风。”谢云玄满脸嫌恶地说道：“再喊我一声表妹，把你舌头割下来。”叶萧摇头轻叹道：“好吧，你自己不珍惜这段风吹几道关系，希望你别后悔。”谢云玄一副看白痴的样子，看着叶萧，索性懒得废话。谢三打断他的四肢，然后绑回去。身后，中年大汉满脸狞笑的走出来：“小子，不要反抗，我尽量动作。”轰！一声龇牙的撞击声响起。谢三话还没说完，便诡异的瞧见自己离地面越来越高，而自己的身躯明明还在地上。可惜，这一切随着他大脑停止的那一刻，永远也无法得知。砰！脑袋重重的掉落在地。一抹血珠自谢三的脖颈中喷涌而出，有几滴更甚至粘在了谢云玄那精致的白皙脸蛋上。这让人始料未及的一幕，直接吓傻了谢云玄。也不知过了多久，当他回过神来，猛地一声尖叫，身体踉踉跄跄的往后退去，结果一不小心直接跌坐在地。谢云玄满脸苍白，不复先前的傲慢和冷酷。谢三是父亲派给他的护卫，一名四转风行者。可就是这样一个四转职业者，竟然死了，而且死得如此猝不及防。抬头看着朝他缓缓走来的叶萧，谢云玄娇躯猛不受控制的颤抖起来。这巨大的冲击直接颠覆了他的认知。明明对方也是今天才刚觉醒职业，而且还是个没用的僵尸，他是怎么做到的？叶萧看着惊恐的蜷缩一团的谢云玄，轻笑道：“很意外。”谢云玄两眼惊恐：“你，你别过来，我，我可是你表妹。”叶萧忍不住笑道：“可是，刚刚你明明否认了这层关系，也亏得你否认，否则倒是让我有些为难。”谢云玄闻言，精致的俏脸都快哭了。此刻的他根本没有余力去思考叶萧为何能击杀四转的谢三。看着叶萧那邪恶般的笑容，他后悔了。表表哥，是是我不好，你大人有大量，不要和萱儿计较。只要你不伤害我，你想要什么我都答应你。说着，谢云玄也不知哪来的力气，翻身就跪在地上，不停的对叶萧磕着头，脑袋磕得梆梆作响。先前高贵娇蛮的气息荡然无存。叶萧低头看着如此卑微的谢云玄，心中却没有任何怜悯之心。早在谢云玄说出要打断他四肢的那一刻，叶萧仿佛回到了前世的四年前，和其相似的场景，只不过结局截然相反。表表哥，我再叫我一声表哥，把你舌头割下来。谢云玄娇躯一颤，满眼惊恐，却也不敢再说话。叶萧弯下身，一手轻轻托起谢云玄精美的下巴：“啧啧，是不是不杀你？你什么都愿意做。”第二十四章。是人性的扭曲，还是道德的沦丧？被叶萧捏着下巴，谢云玄内心升起一抹厌恶，可他不敢有丝毫表露，强挤着欢颜，颤颤巍巍的说道：“表表哥，只要只要你不杀我，你要做什么都可以。”刷！谢云玄话音刚落，便觉皮肤一凉。当他看向自己的身体时，惊声尖叫起来：“啊！你你做什么？我我是你表妹。”叶萧不为所动，随手将谢云玄的装备丢在一旁。毫不掩饰地打量对方，谢云玄没有注意到叶萧眼底深处的冰冷，依旧疯狂地大喊大叫。毕竟她还是个18岁的花季少女，被人当街扒了装备，如何受得了？你不是说只要不杀你，你什么都愿意做吗？谢云玄听着这冷漠的声音，不禁打了个寒战，白皙的皮肤不由自主地泛起一层鸡皮疙瘩。可可你这样做，这样做何？他没敢说，可叶萧却毫无顾忌。你对叶无道不也是这样的想法？谢云玄支支吾吾了半天。不敢吱声，我和你毫无血缘，换你生表妹是抬举你，别把自己太当回事。叶萧淡漠说着，突然话锋一转，现在我给你一次机会。谢云玄慌忙的问道：“什么？”叶萧嘴角微微上扬，声音如同来自地狱的恶魔：“面对着我
，说出你和叶无道的关系。”谢云玄脸色大变，强撑着说道：“叶无道是我表哥，我是叶无道的表妹，这你不是知道的吗？”叶萧冷笑一声：“你知道我在问什么？给你三秒，否则我不保证会做出什么事来。”迎着叶萧那肆无忌惮的目光，谢云玄内心不断挣扎。一、二，哇！这如催命般的声音直接让谢云玄崩溃，他痛哭流涕的嘶喊着：“不，不要，不要逼我，求求你！”谢云玄颤抖越发剧烈，那种被人说出内心真实想法的感觉，比被扒光了衣服更让他来的窒息。你别过来，我求求你！谢云玄似哭非哭的哀求着，可换来的依旧是夜宵冰冷的威胁。听说这附近经常有各种哥布林出没，他们向来喜爱金钱和人类女子，想试试吗？恐惧不断从灵魂深处涌出。谢云玄看着眼前的夜宵，口中不断喃语着：“恶魔，你是个恶魔，恶魔！”啪！夜宵毫不客气的一巴掌过去，肉眼可见谢云玄精致的面容泛起一道清晰的红印。紧接着，谢云玄浑身皮肤竟然不可思议的泛红起来，一层细密的汗珠布满肌肤，身体的颤抖更加剧烈。看着这一幕的夜宵不由皱眉，不过并没在意，依旧冰冷的说道：“说出你内心最真实的想法。”身体和精神的双重打击之下。谢云玄彻底崩溃，一时出现的短暂的空白，竟是下意识的说道：“表哥，无道表哥，救我！我好喜欢你，你快来救我！”叶萧心中毫无波澜，在得到自己想要的东西后，他满意的点了点头。你说，如果让你表哥看到你这副样子，他会作何感想？啊！突然，谢云玄崩溃大叫，浑身像泄了气的皮球，瘫软在地，神色迷茫的喘着气。而看到这一幕的叶萧，内心毫无波动。这时，谢云玄双眸再次恢复清明，似是回过神来，看着夜宵的眼神，他心如死灰。刚刚他不敢再回想那不堪入目的一幕，放在地上的食指死死嵌入地面，内心无比愤恨。可他依旧不敢表露出来，只能用着有些嘶哑的声音问道：“我我已经按你说的做了，现在你可以放了我吗？”夜宵狐疑道：“我什么时候说过要放了你？”谢云玄苦苦哀求着：“求求你，只要你放过我，我给你一亿，不，十亿。如果不够。”我再叫我爹给你转账，你说个数，我爹一定会给的。”叶萧似笑非笑的说道。“好了，不要在我面前装模作样的拖时间了。”突然，叶萧的声音再次传来。谢云玄猛地睁大眼眸，脸上的惊慌难以掩饰。不过，他还是强压着内心的经济，努力掩饰道：“表表哥，我我没有，我也不敢。”叶萧摇了摇头，栖身上前，再次捏住谢云玄的下巴，声音如同九幽寒冰一样冷漠：“如果我是你，我一定早就通过天网传讯给家里了。”我想，你应该不至于那么蠢，这都想不到吧？谢云玄知道无法隐瞒下去，一想起刚才在夜宵面前丑态百出的样子，他就恨不得离开，将夜宵千刀万剐。既然你知道，你还敢这么做，识相点，现在把我放了，否则我父母马上就要到了，到时你连后悔的机会都没有。夜宵不为所动。就在刚刚，曹明远通过天网给他发来信息，谢家的人已经有了动作，想来现在应该也快要出城了吧？不过夜宵早就想到了这点。自然不惧，他逼着谢云玄说出这番话，除了羞辱对方，更重要的就是要牵制谢家。想到接下来的画面，叶萧嘴角泛起一抹冷酷的笑意，恐怕要让你失望了。除非你父母不管你的死活，否则他们现在应该不敢出城。谢云玄一愣，下意识的问道：“什么意思？”叶萧一脸玩味的说道：“你不妨看看天网。”谢云玄心中升起一股不好的预感，赶忙打开天网，震惊，谢家千金野外表白，谥号另类。大新闻，叶无道和谢云玄之间，是人性的扭曲，还是道德的沦丧？谢家千金细思极恐的内心，铺天盖地的消息充斥着整个天网，而这些消息全部脱胎于一段录像。谢云玄找到那录像，只是一眼，整个人瞬间感到天塌了。谢云玄怎么也想不到，叶萧竟然将他刚刚的画面和他所说的话全都录了下来，还直接传到天网之上。即便只有脸部镜头，但他知道他完了。叶萧。第二十五章，会不会他们其实是同一个人？自从蓝星有了职业者体系，天网也应运而生。因为是和职业者的面板相通，所以任何人都没有控制权，即便联盟高层也是一样。而职业者因为有了升级体系，各方面能力都得到了大幅度的提升，同时提升的还有各种欲望。自然的，这种惊爆眼球的视频瞬间在天网掀起一阵狂潮，无数的职业者都停下手中的动作，蜂拥而至。尤其是在天网的区域频道内。这话题的讨论度已经彻底霸占了屏幕，卧槽，太劲爆了！这真的是谢家的谢云玄？那谢云玄我见过，我确定就是他。啧啧，真是让人大开眼界啊！这动作，这神态，堂堂谢家千金竟然玩的那么花。
，这些都不是重点。你们没发现，在他喊出叶无道的名字后，整个身体反应十分激烈吗？卧槽，这是不是有点太变态了？连我这变态都觉得变态，那是相当变态啊！不得不说，谢云玄的容貌是真的顶，这真的是不付费能看的吗？但随着热烈的讨论过后，有人突然想到：嘿，我看发布这视频的叫夜宵，会不会是刷新地下城记录的那个夜宵？他这是打算硬刚谢家和叶家吗？我本来也觉得会是他，可先前有人特意查了，我们第七区只有一个叫叶萧的，还是叶无道的弟弟，刚觉醒二星资质的将师，那就不是他了。就算他想做，也不过一个二星将师而已。谢云玄身边可是长期有四转护卫保护的。这时，一条信息突然冒出，顿时让正在热议的众人下意识的愣住。会不会有一种可能，叶无道的弟弟叶萧就是刷新地下城记录的那个叶萧？如果两人是同一人。那么这个夜宵能从四转护卫手中掳走谢云玄也就不奇怪了，而且那个夜宵只是叶家的私生子，之前生活很窘迫，他和谢云玄之间有间隙也就不出奇了。砰！天海城城门口，从城外退回来的谢阳浑身散发着冰冷杀意，可他不敢动，只因他收到一条来自夜宵的天网信息。你也不想让大家看到你女儿和哥布林的精彩战斗吧？只要你留在城中，这些东西便不会出现在天网上。也正是因为这句话，硬生生的将六转天启骑士的谢阳拦在了城门口。谢云玄的视频在天网疯传，这不光是谢云玄丢人，连他谢家以及叶家都会成为笑料。一想到女儿那毫不知羞的话语，以及不堪入目的行为，谢阳癫狂的咆哮的吼道：“叶战，你生的好儿子！”与此同时，远在云城的叶战也收到了谢阳愤怒的质问，只是他怎么也不相信自己一个意外留下的野种，竟然是这件事的罪魁祸首。可他不明白，叶萧为何要如此羞辱谢云玄。虽然他未曾理会叶萧，但自认也未曾逼迫于他。更重要的是，刚刚手下人来汇报，叶萧觉醒的是将师。这样一个毫无战斗能力的新人，怎么可能做到打败那个四转的谢三？可根据谢阳话里的意思，这些是谢云玄亲口说的，自然不会有假。叶战皱着眉头，看向一旁坐在那面无表情的叶无道，问道：“无道，你和叶萧一个学院，平时他可有什么异常？”叶无道还没说话，一旁的谢鱼就怒不可遏的拍案而起：“你还有脸问无道？如果不是你管不住自己裤子，会有今天这事发生？”叶战脸色顿时难看无比，可却无法反驳。实际上，叶萧做下的事不仅牵连到他，而且还伤害谢家的人，这让叶战大为恼火。最最重要的，这件事如今更是牵连到叶无道，这可是他引以为傲的儿子。在这方面上，他和谢鱼的态度是一致的，任何胆敢阻碍叶无道，他都必将出手。即便这人是他的另一个儿子，也不行。思及至此，叶战冷声道：“不要在这撒泼，先配合谢阳把人救出来。至于叶萧，我会亲自出手，给谢家和云玄一个交代。”听到叶战的话，谢鱼的脸色这才稍稍好看了一些。“父亲，我要去中央城区。”一直未说话的叶无道突然开口说道，随后也不理会叶战和谢鱼的表情，径直起身离开。洛岭山脉，叶萧骑着幽冥地狱马一路疾驰，他的目的地是最深处的洛岭峡谷。那里便是的一百级世界 BOSS 地之元素所在的领地，因为谢云玄的事，他已经耽搁了不少时间，此刻自然要加快脚步。而按照预计，大概还有半小时才能抵达。好在他有先见之明，用谢云玄威胁住了蠢蠢欲动的谢家人，否则即便他能顺利离开，也要耽搁不少时间。瞄了眼横在他身前、身无寸缕的谢云玄，叶萧眼中冷意更深。正是因为谢云玄的搅局，才打扰了他的计划。可天网这东西，只要一个念头就能传递信息。他根本无法阻止谢云玄将信息传出去。虽然他不怕谢家，可真要对上，实在太耽误时间。他的目标可是今年第一个二转的奖励，因而才会急中生智，想出让谢云玄脱光摆拍的方法。目前看来还是相当有效的。至少曹明远那边传来的实时消息，谢阳一直站在城门口，显然已经投鼠忌器。为什么？为什么要这样对我？你个恶魔疯子！我父亲会将你碎尸万段的！马背上，疾驰中一阵阵凉意袭来。让身无寸缕的谢云玄越发的羞耻难当，尤其是叶萧为了稳住他，一只手竟然毫无顾忌的按在他腰下。随着颠簸不断产生的摩擦，让他越发羞耻，以至于他只能通过不断的咒骂来抵御这让他窒息的羞辱。可换来的却是叶萧冷酷的一巴掌，而这巴掌落下的地方，实在让谢云玄几欲崩溃。谢云玄痛苦的呻吟着：“你到底要怎样才能放过我？”叶萧闻言，淡淡答道：“等我想好筹码，我会通知你父亲的。”尽管现在的谢云玄已经颜面尽失，可他是真的不想死。在听得叶萧这话，顿时让他内心燃起了生的希望，连忙讨好道：“你，你真的会放了我？”
。叶萧低头看了眼狼狈不堪的谢云玄，轻笑道：“那就要看你表现了。”谢云玄一愣，随即好像明白什么。第二十六章，满属性九星翠星，一剑秒一群。在叶萧说完那句话后，谢云玄一反常态，竟是出奇的没有再出声。叶萧倒也乐得清闲，在他紧赶慢赶的加速下，终于在二十分钟后来到洛岭峡谷外。骑马而立，叶萧看着前方那浓郁的地元素气息，眯着眼。终于到了，六系元素 BOSS 并不是聚集在一个地方，只有这地元素 BOSS 恰好离天海城不远。至于其他五系的元素 BOSS， 离他所在第七区极远。与此同时，谢云玄也看到了洛岭峡谷，只不过他也是刚觉醒的菜鸟，并不认识这里，但也能感受到这不寻常的浓郁气息。表表哥，这是哪里？叶萧没有理会，指挥着地狱幽冥马前进。片刻后。当两人一马真正踏入落日峡谷中时，周围的地元素剧烈波动起来。紧接着，一道道狂躁的嘶吼声传来，只把谢云玄吓得脸色苍白。他双手抱胸，紧紧挨在叶萧身边，仿佛只有这样才能给他带来一丝丝安全感。可惜，叶萧并不具备怜香惜玉这个属性，粗暴地抓着谢云玄，跃上不远处的高地，吼吼吼！与此同时，原本的地面竟是钻出了无数被沙石包裹住的魔物。谢云玄从高处望去。密密麻麻一片，一眼竟是望不到边。熔岩甲兽九十级，巨鳌石蟹九十级，炎帝魔怪九十级。魔物头顶上那明晃晃的字眼，直接看得他头皮发麻，两腿经不住的打颤。他才刚刚觉醒，连十级都不到，眼前这些聚集的魔物少说也有上千只。他猛地回头看向夜宵，心中大骂夜宵就是个疯子。这时，夜宵手一翻，一张精美的短弓出现在他手上。这是他离开天海城前。让曹明远帮他弄来的，翠星、九星、类别、双手武器、装备要求：一转，力量加七零左圆括号三十五加三十五右圆括号。效果：每一次攻击自动生成一根具有随机元素属性的能量剑，剑矢附带百分之十的穿透。特效：你的普通攻击转变为技能，消耗二百点魔力值，对目标造成百分之三百的伤害。十级的极品满属性九星短攻，无论是效果还是特效。就是到了十转，依然难以被其他属性替代。唯一的遗憾便是十级的基础满属性是十点，九星的增幅则是三点五倍，也就是三十五点，数值太低了。但夜宵有武器大师这个技能，属性增幅百分之一百，一下子就让翠星的力量属性多了三十五点。同时，效果中的百分之五穿透也变成了百分之十，特效中的百分之一百五十伤害同样翻了一倍。至于为何曹明远会有这样一把奇怪的武器？据曹明远述说，这翠星已经放在他这很久了，是五年前他老头子无聊时顺手买回来送给他妹妹的，当做觉醒成功的奖励。当时可是花了整整五一天网币。只是曹明远的妹妹根本没有用过，转手扔给曹明远，让他帮忙卖掉。结果五年过去了，这翠星从五亿降到四亿，再一路降到一亿，至今无人问津。按照曹明远的话来说，属性是极品，可惜等级太低。最主要的还是那特效，夜宵是因为武器大师的缘故。每一件的耗魔降到了200原本可是400光是这一点就注定了这翠星不合适低等级的职业者。要知道，就算是物理系的职业者，到100级有装备加持的情况下，魔力值顶天了，也就是 3,000 而翠星的每次攻击消耗400点魔力值，根本撑不了几下就哑火。更何况，随便一把100级的武器，其带来的伤害加成早就超过了那 150% 的特效。所以，除了曹明远那人傻钱多的老爹外，恐怕没几个会买的。叶萧对此也是哭笑不得，只能说有钱人的世界真无聊。但别人不适合，不代表他不适合。相反，如今他的魔力值高达 25,000 多点，加上武器大师减少了一半的耗魔，这翠星在他手上绝对是无可取代的。至于后期有着星辰赋能的新功能，叶萧甚至觉得完全可以用到天荒地老。看了眼底下暴动不安的魔物，叶萧嘴角泛起一抹轻笑，抬手拉弓。一道精纯的水元素能量剑自动凝成，咻！清脆的破空声响响起，下一瞬，地面发出惊天爆炸，负二十三万八千三百二十八，负十一万九千一百六十四，负五十九万两千五百八十二，负四万七千六百六十五，负四万七千六百六十五，负四万七千六百六十五。你击杀了熔岩甲兽九十级，最大生命值增加四百二十三点。你击杀了巨鳌石蟹九十级。最大生命值增加365点，你击杀了炎帝魔怪9 0级，最大生命值增加336点。一剑下去，各种消息疯狂刷屏。夜宵看了眼，这一剑直接带走了13只魔物的生命。其中有些意外的是
。他现在的普攻虽然好魔，但本质还是普通攻击。没想到被动思维涌动那低的可怜的百分之一几率竟然触发了。思维涌动，被动技能造成法术伤害时，有百分之一的几率扩散至周围的目标。每扩散一个目标，伤害降低百分之五十。当前可扩散目标两个。同时，有撼山践踏的建设效果，范围五米内的魔物全部受到这一剑百分之二十的伤害。对于能秒怪。夜宵自然是不意外的，毕竟他的伤害如今高达十三万八千多，而翠星的每一件都是百分之三百的增幅，也就是三倍伤害。如果不是的元素属性的魔物的防御要强于其他同级别属性，夜宵这一剑远不止这么点伤害。好在随着这十三只魔物被消灭，血祭巫术发挥了下效果，他的生命值一下子涨了四千八百六十三点，直接让他的生命值突破九万大关。看到这一幕，夜宵心里说不出的舒爽，当即抬手，又是一剑。这下终于不用再像在地下城那样，全靠拳头傻傻的打怪了，舒服。而一旁的谢云玄早已惊呆，一个刚觉醒不到一天的新人，竟然一剑秒掉一群九十级的魔物，看模样还这般游刃有余，彻底颠覆了他的认知。先前谢三被杀，他只当是夜宵用了什么禁术，可眼下一看，好似并不是他想的那般简单。可是这怎么可能？他是怎么做到的？一时间，谢云玄竟是忘记自己还坦诚的迎风而立。反而愣愣盯着夜宵，内心竟不知不觉升起一抹沉浮的念头。夜宵对此自然不知晓，他一件又一件的射出，以他现在的攻速，一秒五剑不在话下。短短十秒的时间，底下的魔物肉眼可见的减少了三分之一，同时，夜宵的生命值直接暴涨了二十一万七千二百五十点，比他原先的生命值还要高出的一倍多。而他的总生命值因为有强化生命值后的百分之二百四十的增幅，更是直接暴涨到八十四万之多。这前后不过十来秒，他的生命值竟然直接暴增了十倍。夜宵此刻的心情已经不能用一个“爽”字来形容了。按照这样下去，恐怖不到一天的时间，他的生命值就要破千万，那将是何其恐怖的生命值！突然，夜宵体内涌起一股燥热，竟是让他有着一丝丝冲动。这是反应过来的。夜宵苦笑一声，无语道：“难道这就是传说中生命值暴增带来的气血旺盛吗？”一旁的谢云玄还处于痴呆状态。却猛然感到夜宵的目光变得极为怪异，甚至在看向他的时候，充满了令人心悸的侵略性。这一变故令他无从适应，一时间不知如何是好。第二十七章，血祭巫术发威，恐怖的生命值。看着视线中明晃晃的圆滚滚，夜宵深吸一口气，随手掏出一套地下城捡来的装备，扔在谢云玄面前，极力克制的说道：“穿上。”谢云玄愣愣的看着，不明白夜宵为何突然对他这般客气，倒是让他有些不适应。夜宵没有理会谢云玄的疑惑，强行压下心中欲念后，目光再次锁定下方的魔物。欲念暴涨这玩意，几乎大部分职业者都遇到过，在每一阶段的转职期间更尤为常见。而像夜宵这样动不动就暴涨百万生命值的，那种冲动可要强烈几百几千倍。好在夜宵意志力在前世的四年被折磨得极为坚韧，否则他还真有可能把持不住。倒不是他自诩正人君子之类的，谢云玄在他眼里杀了也就杀了，死前让他爽一下，也不会有什么心理负担。但这里毕竟地元素 BOSS 的领地，要是在这做出那事，那他可能会成为职业者千年历史上第一个死法最奇葩的职业者了。哎，等这事结束是要好好放松一下，不然憋坏了，那可就亏大了。夜宵喃喃自语着，同时抬弓射箭，咻咻咻，几乎一口气射出二十几箭，仿佛要把体内无穷的欲念全部发泄在底下这些丑陋的魔物身上。连串的爆炸声响轰鸣，魔物在他密集的攻势下发出凄厉的哀嚎。转眼就被消灭的七零八落，唯有零星几只在边缘处蹦跶。至于地上掉落着一堆又一堆的装备道具，夜宵暂时没空去理会。就在他又射出一箭之后，不远处的乱石堆中骤然爆发出阵阵嘶吼，紧接着脚下大地开始震动。夜宵眯着眼眺望远处，只觉一座座小山般的黑影正朝他这边的涌来。这是，砰，砰，沉重的脚步声，每一下地面都要抖上几抖。一旁的谢云玄早被这恐怖的压迫感震得跌坐在地，但奇怪的是，相比于先前，此刻的谢云玄仿佛不再那么畏惧，反而那对眸子透着一抹怪异的神色，双腿更是夹得紧紧的，不自觉地摩擦了几下。当然，夜宵并没注意到这女人的情况，她正观察着这些用来的巨型魔物。守护山之巨象，九十九级，九十九级的魔物已经接近地元素 BOSS 的等级了。夜宵看了眼自己的魔力值。刚才一连串的射击，魔力值早被他耗空。不过有着魔法涌动这个被动，每秒能恢复 1% 分已损失的魔力值，短短几秒就又回了上千点。
，但他还是掏出一瓶法力回复药剂灌了下去。三秒过后，他的魔力值已经恢复了将近一半，足够了。再次拿起翠星，对着距离最近的守护山之巨像就是一剑，水元素凝聚而成的光剑径直飞出，啪，负八万七千三百二十九。看着飘起的伤害数值，夜宵也是有些诧异。要知道，这一剑有着三倍加持。不算防御，可是能打出四十万左右的伤害，结果只造成了八万多的伤害。最重要的是，这守护山之巨象竟然没死。叶萧心中估算了下，这守护山之巨象的防御力起码有十万，减伤更是达到了百分之九十。不愧是纯粹的地元素魔物，这防御力和生命值还真是的难搞。真要换做其他人，恐怕连破防都做不到，更别说对其造成伤害。难怪这么多年，这地元素的 BOSS 都还有听闻被击杀的消息。叶萧嘴角泛起一抹笑意。对着那一脸愤怒的大块头，又是一剑，啪，负八万六千四百七十五。你击杀了守护山之巨象九十九级，最大生命值增加一千三百八十四点。对别人来说是个大麻烦，但对他来说，无非就是一剑还是两剑的问题。但不得不说，这守护山之巨象还真是皮糙肉厚，生命值竟然有十三万多，怪不得一剑杀不死。看来我的力量还是弱了点。叶萧感慨着说着，而他说完。身后的谢云玄突然莫名其妙的发出一声莫名的鼻音，叶萧倒没多想，既然知晓眼前的大块头中看不中用，他也就不再犹豫，翠心连连发动，负八万六千四百七十五，负八万七千七百八十六，负八万七千四百二十三，负八万六千三百四十七，负八万六千三百九十五。你击杀了守护山之巨象九十九级，最大生命值增加一千三百八十三点。你击杀了守护山之巨象九十九级。最大生命值增加 1,397 点，一头接一头的守护山之巨象还没到眼前就全部倒下。他们虽然皮糙肉厚，但移动速度着实太慢了点，夜宵对付起来根本不费吹灰之力。而在失去了这十几只守护山之巨象的保护，在他们身后跟着的各种魔物便彻底暴露在夜宵视线之中。随着光剑不断射出，大地再次轰鸣不断。如此几息过后，夜宵所见之处寸草不生，只留下地上一堆又一堆的掉落物。与此同时，他的生命值在继之前涨了八十几万后，再次靠着血迹巫术继承了六十七万之多。看了眼自己的面板，他一时被自己的生命值彻底镇住。生命值三幺四七二零三，三百万的生命值，夜宵可以笃定，蓝星的所有职业者中没有一个人能超越他，甚至可能连他的一半都难以触及。据说骑士工会的会长、六星资质的九转天空圣骑士费舍，也不过才八十万左右的生命值，夜宵将近有他的四倍，而这。只不过刚开始而已，我真是太变态了！叶萧感慨万分，感慨归感慨，叶萧也没闲着，拿出法力回复药剂，连灌四瓶，叶萧的魔力值再次回满。这法力回复药剂的效果和被动魔法涌动差不多，也是每秒恢复已损失的魔力值。只不过药剂回复量有 3% 但持续时间只有3秒，这还是特大号的。要是小号的法力回复药剂，每秒只能回复 0.5% 并且。这些药剂只有通过副本宝箱才能偶尔开出来，也算较为珍贵的药剂。从来没有人像夜宵这般牛角牡丹的好饮。夜宵这么做，自然是为了赶时间。他对于今年的第一个二转职业者的奖励，依旧念念不忘。相比于那奖励，这点消耗算不得什么。做完这一切，夜宵准备去捡底下的装备。只不过，当他回头的瞬间，体内好不容易压住的欲念再次蹭蹭的往上涌。这女人疯了！第二十八章：神奇的隐藏职业——魅魔使徒。先前战斗中，夜宵根本没去注意谢云玄。说句难听的，就他这身面板属性，站着给一百个谢云玄砍一天，恐怕生命值都不见掉的。以至于此刻转身看着谢云玄面色潮红的半跪在地上，媚眼如丝，吐气如兰。夜宵说不冲动，那他就真的不是男人了。再怎么说，谢云玄也算是美女，比起那曾经的校花林诺诺也不遑多让。最主要的是，刚刚夜宵随手丢过去的装备，竟然是一套精灵造型的轻装。嗯。精灵崇尚自然，所以这玩意除了几个重要部位，其他地方全是裸露在外。一般正常的职业者，即便选择这类装备，也会在里面穿上一套战斗服。可谢云玄的衣服，早在先前就被夜宵扔了。夜宵本想着，这女人物品栏里肯定有备用的，谁知道这女人是不是被吓傻了，还是骨子里就放荡不羁，竟然真空上阵。夜宵很想问问，就这样穿着步兵吗？但显然，谢云玄没打算回答他这个疑惑。就在夜宵转身看向他的时候。谢云玄嘤咛一声，竟是跪着来到夜宵身旁，一双洁白如玉的手臂直接缠着夜宵的大腿，精美的俏脸还不断的往夜宵裤腿上蹭。
。叶萧看得分明，这女人眼波流转，面若潮红，一看就是那啥。而被谢云玄这样撩拨，叶萧内心深处的欲念越发浓烈，他脑中瞬间划过千万种念头，但最后还是一脚狠狠地将其踢开。谁知谢云玄挨了一脚，竟是发出愉悦的声音，眼中的水波更浓。叶萧也不禁被谢云玄这样子弄得目瞪口呆，不由好奇问道：“你干什么？”谢云玄娇躯微微的颤抖着，声音带着几分兴奋：“表哥，我想成为你的奴隶。”叶萧，定，魅魔使徒谢云玄，申请绑定主仆关系，是否同意？叶萧，五分钟后，叶萧将满地的装备收入物品栏中，也顾不得盘点，唤出地狱幽冥马，朝着落岭峡谷的深处走去。而原先应该趴在马背上的谢云玄。此刻却换了个位置，坐在夜宵的身后，一双手紧紧地缠着夜宵的腰间，神态痴迷，温顺的如同一只猫咪。夜宵甚至可以感觉到自己背部传来的柔软温热，不由暗暗骂道：“这女人竟然又把装备脱了，太不要脸了！”随即脑中浮现起谢云玄的解释，以及刚刚那道从未见过的系统信息。夜宵神色越发古怪，他万万没想到谢云玄骨子里竟然有着那种奇怪的基因。同时，他也得知谢云玄的态度会突然180度的大转弯。这女人天生媚骨，嗯，按照叶萧自己的理解，就是骚，没有其他字眼能比这个字更贴切。而谢云玄觉醒的职业，则是极其罕见的隐藏职业——魅魔使徒，一个拥有神奇魅惑能力的职业。按他的说法，这职业脱胎于一种曾经的远古种族——魅魔。这职业最厉害的地方便是，他连觉醒仪器都能魅惑。因此，谢云玄在觉醒仪上显示的信息，变成了生活职业——花匠。至于他真正的职业，他却没有告诉过任何人，而他此刻的面容既是真的，又不是真的。在觉醒这神奇的职业后，谢云玄的面容就已经发生了翻天地覆的改变。只不过，谢云玄还未来得及在外人面前展现过。而他之所以喜欢上叶无道，如今又对夜宵莫名的臣服，也是这一职业的特性。崇拜强者，臣服强者。但凡被他崇拜的强者越强，融入他骨子里的臣服基因便越发活跃。夸张点说，甚至可以为被他崇拜的强者去死。因为魅魔本身不具有强大的力量，而自身的能力造就了魅魔只能依附强者而活。作为魅魔使徒，谢云玄也完美继承了这一点，或者说他本身骨子里就是有着这样的基因，才会觉醒成为魅魔使徒。而没有力量的魅魔又无比渴望力量，所以他们极端的认为能为强者奉献生命是一种无上光荣。这证明了强者需要他们。说实话，即便到此刻，夜宵依然难以消耗这令人震惊的事实。如果不是刚刚谢云玄主动申请主仆绑定，他都要以为这是谢云玄是为了活命，自导自演这么一出出来。至于那个主仆绑定，在夜宵弄清楚条件后，自然是同意的。所谓的主仆绑定和职业者中的驯兽师的宠物契约有所不同。简单的说，一旦夜宵同意绑定，他就会成为谢云玄的主人。谢云玄对于夜宵的命令，则会无条件的服从，包括死亡。而在绑定关系后，夜宵的面板中也多了一栏谢云玄的信息。名称：谢云玄 ，LV 五魅魔使徒，关系绑定时效：永久，绑定技能：魅魔光环，被魅魔崇拜的目标获得无尽的魔力源泉，你的魔力值回复率增加 1% 万，属性共享，被魅魔崇拜的目标获得该魅魔 100% 全属性加成，生命献祭，为强者奉献生命，是魅魔一生所追求的荣光，在你面临死亡之际，可选择献祭魅魔的生命，抵挡一次致命伤害。随后清除身上所有负面状态，生命值和魔力值回复至 100% 绑定技能虽然是谢云玄的，但只有身为主人的夜宵能够使用。夜宵在看完三个技能的介绍后，这才彻底相信了谢云玄的话。毕竟，就算演戏也不可能这么毫无保留。这三个技能全部是对夜宵有益的，反而对谢云玄来说毫无增长，甚至是一种无形的牢笼。尤其是最后一个绑定技能——生命献祭，等于说自绑定的那一刻起。谢云玄的小命就彻底掌控在叶萧手中，毫无破解之法。也是直到此刻，叶萧突然明白，为何在前世叶无道那样冷酷无情的枭雄，甘愿冒着身败名裂的下场，也要和谢云玄绑在一起。原以为叶无道是个色中恶鬼，连自己表妹都不放过，没想到这其中还有这样一层原因。只能说天下之大，无奇不有。当然，现在换成了叶萧，他本身和谢云玄毫无关系，自然更不可能放过谢云玄。光是第一个魅魔光环提供的 1% 万的魔法回复率，配合上他的魔法涌动的效果，相当于夜宵从此拥有了无限魔力值。如此一来，再配合翠星的效果，等于他的伤害永久性提升了 300% 这一套组合下来，简直是大杀器。而第二个绑定技能属性共享，或许对叶无道或者其他人来说
也是个极为强大的技能，但相比于夜宵如今的属性面板，谢云玄那微不足道的几点属性实在食之无味。可等谢云玄等级高了之后，还是能提供不少属性的，至少能为夜宵省下一些神助石。这样好事，夜宵要是放弃了，那可就真的无可救药了。至于前世谢云玄迫害他的事情，那重要吗？夜宵想了想，还是很重要的。不过他已经想好了要如何报仇雪恨。别发骚了，现在给你一个表忠心的机会。谢云玄嘤咛一声，娇媚中带着无限崇拜的语气问道：“主人，你是想现在享用剑臂，还是想让剑臂立马为你死去？”夜宵，第二十九章，翻脸不认人的女人 ，BOSS 地之元素出现。天海城，谢家，谢阳一张脸沉得发黑，对着底下跪着的一排人，怒声问道：“废物，还查不出谁是那小杂种在城里的眼线吗？”底下一片鸦雀无声，个个寒蝉若噤。看到无人应答，谢阳脸上怒容更甚。正想张口，突然一名侍从急匆匆跑了过来：“家主，快看天网，小姐出现了。”谢阳闻言，打开天网：“我是谢云玄，刚刚觉醒的新人。由于我觉醒的职业很特殊，能够绑定其他职业者，为其提供能力增幅，这是只有无道表哥知道。于是他便对我花言巧语，想要让我成为他的静鸾。我一开始是不答应的，毕竟我和他是表兄妹。但他仗着自己是六星资质，又是稀有的神咒法师，先是拿我家里人威逼利诱。”接着又用他神咒法师的独有技能影响了我的思维。如果不是因为刚觉醒没多久，他没时间到天海城，恐怕我早已被他侵犯。先前那段视频的内容是真实的，但并不是我的本意。在那之后，我意外的摆脱了无道表哥的控制，所以我要控诉他。他是个人渣、禽兽，连自己的表妹都不放过。父亲，你要为我做主啊！帮我杀了他。同时，谁能杀了叶无道，我谢家愿意提供一百亿的天网币作为酬劳。看完视频的谢阳神色阴晴不定。云玄不过是个无用的花匠，这番话也亏那个夜宵编得出来。一旁来报信的侍从小心翼翼地问道：“家家主，现在要怎么做？”天网上对小姐这段话讨论得很热切。谢阳冷冷地看了眼侍从，旭儿这些话破绽百出，谁会信？侍从脸一僵，但还是硬着头皮说道：“可是现在天网上很多人都在咒骂无道表少爷，甚至有人已经开始寻找无道表少爷的下落了。”谢阳怔了下，眼眸随即泛起一抹冷意：“走。”去落岭山脉，侍从犹豫道：“那夜宵在城中还有眼线，我们这样出去，小姐他……”谢阳声音不带一丝感情，头也不回的说道：“无道有乘胜之姿。”侍从心头一惊，再也不敢多说什么，急忙跟上。在谢阳眼里，无论谢云玄是否被胁迫，都已经影响了夜无道。如果再不及时制止，万一谢云玄再次爆出什么惊人的话来，那不是谢叶两家能承受的。事情到了这地步，谢云玄虽然是他亲生女儿，可惜却是个无用的花匠。相比于此，如果用谢云玄一条命换来叶无道欠谢家一份情，这笔买卖很划算。与此同时，云城的叶家谢瑜在收到谢阳的消息后，沉默了片刻，继而感慨地说道：“放心吧，云玄侄女，姑姑很快就会让那小杂种下去陪你。”一旁的叶战闻言没有说话，只是微微点了下头。落岭峡谷深处，一路上时不时蹦出几只魔物，都被叶萧直接秒杀，同时也让他再次继承了七万多的生命值。经过强化生命值的翻倍。他的最大生命值达到339万之多，如果不是怕耽误时间，他都还嫌魔物出现的少，否则他的生命值不会只增加这么一点点。夜宵同样也看到了谢云玄在天网上那番破绽百出的言论，有些无语的说道：“我让你恶心一下叶无道，没让你说的那么夸张，你是把所有人都当白痴了吗？这么拙劣的措辞，你觉得有几个人会信？”还在蹭着夜宵，谢云玄闻言，抬起娇媚的脸庞，在夜宵耳边吐气如兰的说道：“主人信不信不重要。”重要的是能给叶无道造成麻烦，这样便能让主人开心，不是吗？叶萧一想，好像也是这个道理。只是他实在没想到，谢云玄这女人翻脸比翻书还看，前一刻还疯狂迷恋着叶无道，下一刻就往死里整，甚至就连自己父亲都一起坑了。一百一天网币，还真是。叶萧在想，是不是先去杀了叶无道，也不知道时谢家会不会兑现承诺。摇了摇头，叶萧压下这不切实际的念头。那谢阳此刻怕不是恨的要把他碎尸万段。这时，谢云玄用他那迷人的娇躯蹭了下夜宵的后背，媚眼如丝的说道：“主人，奴做的您还满意吗？”夜宵心中无奈，不过也是点头认可了谢云玄。见得到夜宵的肯定，谢云玄眉眼透着浓浓的喜色，语气颇为欢愉的说道：“主人，您要不要看看奴的真容？我相信主人一定会喜欢的。”说着，谢云玄如水蛇的腰肢疯狂扭动，夜宵感受着背上的火热柔软，体内欲火。差点就要暴走，这时，一只不开眼的穴居魔熊突然跳了出来，对着夜宵疯狂咆哮了了一阵
，肥厚的双掌不停的拍打着长毛浓密毛发的胸口。滚！叶萧看都不看，抬手就是一剑，毫无保留，似是想将体内的所有欲火全部发泄出来。砰！那邪居魔熊眼中露出一丝茫然，随即庞大的身躯四分五裂。谢云玄看着那邪居魔熊的惨样，有些不满的娇哼道：“傻熊，真不长眼，破坏了主人的雅兴。”叶萧冷着脸道：“闭嘴，坐好。”谢云玄娇躯一颤，美眸都快泛出水来。叶萧的呵斥在他听来，就像是兴奋剂般，不仅不觉得委屈，反而令他无法控制的热血上涌。不过，他对叶萧的命令自然是无条件的服从，当即便不再言语，只是偶尔从鼻腔中发出一丝无法抑制的愉悦声响。叶萧对此亦是无奈，这女人还真是骚到骨子里，还真多亏了这穴居魔熊出现，否则叶萧还真想将谢云玄拉到身前，按在马背上。如此，又过了几分钟。叶萧终于抵达了落岭峡谷最深处，此时周围地元素浓郁度几乎达到一个临界点。叶萧打起精神，翻身下马，头也不回的说道：“退到那边的高坡等我。”谢云玄顺从的点了点头，骑着地狱幽冥马退后。就在这时，咚，咚，咚，前方很突兀的传来几道沉重的声音，直击叶萧心头。叶萧眯着眼，翠心赫然握于手中。好，前方的山坡猛地剧烈抖动。震起漫天沙石，下一瞬，这些沙石纷纷朝着夜宵急射而来。夜宵清楚 ，BOSS 地之元素出现了。不过，他仗着自身三百多万的生命值，也想试试地之元素的实力，并没有选择躲避。就在这漫天沙石击中夜宵之时，夜宵的皮肤表面泛起一道淡淡的光晕，护盾值 17,322 这光晕正是差点被他遗忘的技能——气血旺盛，在自身周围产生一道 6% 最大生命值的护盾。这玩意放在其他人身上。只能算是个可有可无的技能，但放在拥有三百多万生命值的夜宵身上，一下就多了二十万之多的护盾值，足以用“恐怖如斯”四个字来形容。BOSS 这一击连他的十分之一都没打破，看来这 BOSS 的力量也不怎样，也不知是感应到夜宵的轻视。漫天烟尘之中，一头庞大无比的黑影骤然拔地而起，伴随而来的是震天般的嘶吼声。夜宵抬眼看去 ，BOSS 信息瞬间出现在他面前：地之元素毁灭级，等级一百级。生命值一万零零零十零零零零零零，法力值一万两千零零零十二零零零零零零，技能重力术，大地狂笑，地之极壁，地爆天星。描述：全身被坚硬的地元素巨石包裹的纯粹元素生灵，在遇到等级比他高的敌人时，他会陷入暴怒状态，将变得坚如磐石。一千万生命值，叶萧感慨道：“不愧是号称防御最强的元素 BOSS， 难怪千年过去。”至今无人能得击败他。说着，夜宵抬手，一道光芒飞速凝聚在翠星之上，嘴角泛起一抹浅笑。可惜，你遇到了我。第三十章，九转神无法施现身，若就是原罪。天网上，随着谢云玄再次出面，越来越多的人都开始关注起这件事情。很快，叶无道、夜宵、谢云玄三人之间的关系就被好事者全部扒了出来，各种热议的帖子如雪花般飘出，什么豪门恩怨。兄弟相残、私生子等等，各种乱七八糟的猜测都有，甚至已经有人开始打听那叶无道的下落。毕竟一百亿的赏金，实在让人难以不心动。可随着众人进一步了解，有那么一刻，整个天网如同失声一般。其原因，则是有人将叶无道的信息爆了出来。六星资质的神咒法师，这九个字直接将所有人给镇住。一时间，所有人的口碑风向急转。这是不对劲啊！六星资质的神咒法师。怎么可能会做出这种没脑子的事情？是啊，那谢云玄的话破绽太多，根本站不住脚。这些都是他的一面之词，我觉得是这女人心理变态。毕竟两人的关系摆在那，爱而不得，由爱生恨的，想要毁掉叶无道。这女人会不会是那群遗弃者派来的奸细？遗弃者，一群躲在暗处，时刻想要颠覆联盟人类的卑鄙者。他们之中，大部分都是曾经在联盟区域内犯下滔天罪行的恶徒，无时无刻都想着在联盟搞破坏。联盟之中，上至高层，下至普通凡人，无不对其痛恨无比。因而，此话一出，顿时掀起轩然大波。你这么一说，还真有可能。毕竟联盟已经几十年没出现过六星资质的职业者，那群肮脏的臭虫还真是无处不在。不只是那个谢云玄，还有最早发布视频的夜宵，同样极有可能是这些垃圾堆的臭虫之一。没错，那夜宵因为是私生子的身份，嫉妒身为哥哥的叶无道，这样的家伙最容易受到那些肮脏臭虫的蛊惑。说他是这些臭虫的同类，并不出奇。该死的，我现在就去天海城，我要亲手砍下那夜宵的脑袋。同去。不好意思
，我已经在了。刚得到消息，那夜宵带着谢云玄在半个小时前进入天海城外的洛岭山脉，已经有不少人赶过去了。而就在这时，一条信息的出现，瞬间将事件推向了高潮。只因这条信息的发言人来自于联盟法师的象征——法师工会会长黎道祥。这个被称作距离法神最近的男人，如今已经是267级的九转神武法师。他。是联盟最有希望第一个迈入实战的法师，谁都不曾想到这件事竟然惊动了这尊巨魔。而他的信息只有一句话：“夜无道，将受法师工会庇护，任何污蔑其者，杀！”豪横，霸气，可没有人觉得有什么不妥。一言生死，这就是九转神武法师的权利。而夜无道是神咒法师，黎耀祥出面，合情合理。无数人对其如此惜才赞扬不已，也因为黎耀祥这一句话。彻底点燃了所有职业者，一时间，整个天网群情激愤，纷纷声讨着夜宵和谢云玄。没人去探究其背后的真相，因为不需要。如果硬要拿出一个来，那便是：若就是原罪，一个是六星资质的神咒法师，一个是二星的将师，还需要说什么吗？不一会儿，天海城中瞬间涌入大量职业者，无数人在抵达之后，便马不停蹄地朝洛岭山脉奔去。他们奉法神之命击杀夜宵以及谢云玄。洛岭峡谷最深处，夜宵并不知道刚刚谢云玄那番话会掀起如此之大的声讨，就连很少出现在世人眼中的黎奥祥都亲自出面为夜无道站台。此刻，他目光直视前方，手中能量剑已经穿过烟雾，狠狠地砸在 BOSS 身上。轰！负六万三千二百八十五。看着系统飘出的数字，夜宵眉头一挑，竟然才打出六万多的伤害。BOSS 头顶的谢线几乎都没有变化，如此算来 ，BOSS 的防御起码有二十五万以上。啧啧，一千万的生命值，二十五万防御力，还真是个硬骨头。而这一剑也彻底激怒地之元素，一声怒吼，烟尘随之散去，露出 BOSS 巨大的躯体。夜宵看了眼，一具高达三十米的巨人，浑身裹着不知名的巨石，一双漆黑的眼珠比夜宵都大，对着夜宵发出嘶吼。地之元素一脚迈出，咚，一条裂缝顺着地面飞快蔓延至夜宵脚下。夜宵后退几步，谁知身体突然变得极重。差点让他栽了个跟头，急忙稳住身形。夜宵知道这是地之元素施展的重力术，而随着地之元素动起来，周围的元素波动愈发强烈，就连身后高坡上的谢云玄呼吸也变得急促。毕竟他才五级，面对这样一个庞然大物，光是压迫感就足以让他失去抵抗力。也正是因为感受到这股难以抵抗的压力，谢云玄看向夜宵的目光越发明亮。不知主人何时才肯联系宠幸我？夜宵要是知道谢云玄当下的想法。怕是又要忍不住骂一声骚货了。被重力术束缚住，夜宵的移动速度变得极为缓慢，而地质元素则是亦步亦趋的缓缓走来。但夜宵也没打算避开，反而抬手，翠心再次瞄准对方。负六万三千二百八十五，负六万四千一百五十六，负六万一千六百六十五，负六万两千一百八十八，负六万三千七百八十一。连续射出十箭，终于 BOSS 的血条有了变化。只不过没等两秒。夜宵猛然发现，竟然又恢复了，还会恢复生命值吗？地质元素依旧缓缓移动，眼中则是露出一抹人性化的嘲讽。这点伤害对他来说不痛不痒。夜宵虽然诧异，但手中动作没有停止，一道接一道的能量剑接连不断的射出。好在意外的绑定了谢云玄，让他拥有了取之不尽的魔力值，才可以这般肆意的发动攻击。原本地质元素根本不把夜宵这点伤害当回事，可下一刻，他的脸色巨变，发出一声愤怒的咆哮。而夜宵则是看着系统弹出的伤害数字中那最为突出的一条，微微一笑，负7 6六万九千八百一切都在他的预料之中。靠着蓄势待发的效果，一剑打出将近77万的伤害，地之元素的血条猛地掉了一大截。也正是因为这样，地之元素才会变得如此暴躁。但夜宵并没有放松，翠星一剑又一剑的射出，拥有 5.6 的攻速，仅仅过了两秒，地之元素略微增长的血条再次消失了一大截。负七十七万三千八百九十九，这是第二次蓄势待发打出的伤害，而这只是开始。负七十七万一千二百四十一，负七十六万八千五百七十四，负七十七万四千五百二十三。短短十秒的时间，夜宵一共射出五十六箭，直接打出四次蓄势待发，再加上原本的攻击，一共打出了七百三十三万之多的伤害。而此时的地质元素距离夜宵还有二十米之远，地质元素的防御力和生命值确实高的惊人，但移动速度慢。则是他最大的缺点。以往在面对敌人时，地质元素都是靠住重力术定住对方
，在凭借自身不讲道理的防御和生命值来捕杀敌人。可怜他都没想到，叶萧完全不按常理出牌，竟然直接站桩输出。而当他反应过来之时，他的血条已经仅剩不到三分之一，还好靠着强大的回血能力，勉强又回复了不少。但地之元素急了。身体表面泛起一抹黑色光芒，紧接着，周围的巨石竟是缓缓升空。几百年没有受过如此严重伤势的他，决定要碾碎眼前的蝼蚁。巨石飞快聚拢，眨眼便聚成一颗遮天蔽日的巨大圆球。那其中蕴含的浓郁的元素，令得整个落岭山脉的魔物惊颤不已。同时，此刻的落岭山脉之中，亦是聚集了大量前来讨伐夜宵的职业者。他们也第一时间感受到了这股汹涌的波动。这是什么情况？好浓郁的元素波动！好像有人在战斗，快看，那里有东西遮挡了太阳！天哪，那是什么？我想起来了，那是落岭峡谷的方向，是地之元素的领地。对，我也想起来了，这是地之元素的地爆天星，有人在挑战世界 BOSS。这话一出，所有人都震惊了。那可是号称防御最强的地之元素，虽然只有100级，但如果有超过其等级的职业者进入，它便会瞬间狂化，能力成几何倍的暴增。也正是如此。自三百年前最后一支猎魔团在里面全军覆没后，已经有几百年没人敢去挑战他了。会是谁？哪个不要命的，竟然想不开去挑战地之元素？第三十一章，世界 BOSS 手杀，实心装备到手。外界无数人都惊恐的看着天上那如同小行星一般的圆球，那种令人心悸的恐怖威压，使得他们纷纷停下脚步。而随着时间的推移，就连天海城内的人都能感受到这股威压。所有人看着那抹黑影。神色满是震撼，而刚刚赶到天海城的夜战，亦是神色凝重的看着北方那颗黑影，那好像是地之元素的地爆天星。夜战神色凝重的说道，一旁的谢鱼则是冷冷说道：“管他是什么，要不是我们无道被李耀祥看中，此次怕要被那小杂种得逞，我现在只想亲手拧断那小杂种的脖子。”地爆天星，谢鱼自然是知晓的，只不过再怎么说也不过是一百级的技能，身为六转神域牧师，倒也不惧。夜战怒道。愚蠢！地质元素平日根本无人敢去挑战，为何突然发动技能？你不想想？谢宇冷笑道：“那么多人都进了落岭山脉，怕是那小杂种被逼到绝境，迫不得已逃到里面。那我们更要快点！如果不能亲眼看到那小杂种死，我这心头之恨难以消除。”说完，他便不管夜战，径直朝落岭山脉奔去。身后的夜战无奈，自从夜无道被测试出六星资质，谢宇如同变了一个人，不可理喻。此刻，处于地爆天星攻击范围内的夜宵。亦是有些凝重的看着上空，地爆天星传来的压迫感是他从未见过的，但这抹凝重也仅仅只在夜宵心间一闪而逝。下一刻，他的嘴角便泛起一抹轻笑。地之元素有着一千万的恐怖生命值，他何尝没有？虽然不及地之元素的一千万，但三百三十九万的生命值，加上气血旺盛的二十万护盾，夜宵又有何惧之？更重要的是，这地爆天星是蓄力技，夜宵并没想让对方完整的释放出来。手中翠星连连发动，一道道能量剑如流星般轰向地质元素，伤害数字不断飘出。啪！突然，一声细微的声响传来，地质元素庞大的身躯骤然一定，周围还在上升的巨石也在这一刻静止。下一瞬，地质元素的胸口处出现了一丝裂纹，转眼，庞大的身躯表面无数裂纹化开，飞速蔓延至全身。轰！轰！轰！漂浮在半空的巨石猛地下落。震起漫天烟尘，烟尘中地质元素庞大的身影轰然倒塌。夜宵没有去看，而是盯着自己系统飘出的信息：负二幺四三幺三五，暴击，百分之十一的暴击率，结合技能高达百分之一百六十八的暴伤，很幸运的在打出十二倍伤害的时候触发了。这戏剧性的一幕还是让夜宵有些错愕，不由耸了耸肩，对着前方说道：“看来你的运气不是很好。”说完，夜宵也随之松了口气。在他的预想中。起码还要打出两次蓄势待发，才能将地之元素击杀。没想到竟然出了暴击，将击杀提前了五秒。看着地之元素仅存不到五分之一的血条，瞬间消失。夜宵一时暗爽不已。随着地之元素的倒下，系统信息如雪般飘出：你击杀了地之元素，最大生命值增加十万点。击杀世界 BOSS 地之元素，奖励地之元素 SSS 级宝箱乘一，元素之心 D。看到奖励信息，夜宵神色一喜。但没等他高兴完，又一条信息跳出：世界公告，夜宵成功击杀世界 BOSS 地之元素，完成首杀，奖励地之元素庇护。看着这条消息，夜宵也是愣了下，无语道：“我只是想做个二转转职任务，怎么一不小心就打出个世界公告来？”
，这下可算出名了。随即他又笑了，出名就出名吧，对他来说也没什么太大的影响。强者从来不惧怕任何挑战。接着他便打开面板，飞速查阅起来。地质元素 SSS 级宝箱，打开后获得对应等级的满属性实心装备。元素之心地内里蕴含着纯净的地元素，将其加入装备中，可以大幅度提升装备能力。好东西！夜宵忍不住说道。没想到。除了元素之心外，竟然还有意外收获。对应等级的满属性实心装备，也就是说，让九转职业者开启的话，那就是九转满属性的实心装备。这代表着什么？这玩意要是给那些九转职业者知道了，怕是会彻底暴走。实心装备那可是被称作神器存在。转职体系出现近千年，出现在世人眼中的实心装备屈指可数，每一件的出现都必将引起轰动。但现在，这装备是属于他的。夜宵嘴角的笑意越发浓烈，换做其他人得到，估计会放着等等级提升再开。而拥有强化提升等级能力的夜宵却没有这个烦恼，直接打开宝箱被打开，获得极地之怒山岭巨人的祝福之甲。极地之怒山岭巨人的祝福之甲，实心类别胸甲，装备要求一转，体力加50力量加25效果生命回复率正 10% 特效。减免 20% 所有伤害，敌人对你造成伤害时，自身也会承受其 5% 伤害反弹。对于满属性，夜宵现在倒不是那么在意，但那这胸甲的效果和特效倒是让夜宵颇为惊喜。先是效果属性 10% 的生命回复率，这可是极为难得的效果词缀。前世夜宵为夜无道强化过几千件装备，也仅仅只见过三件带有生命回复率词缀的装备，其中还有两件其他属性太过垃圾。在刚刚击杀地之元素后，夜宵继承了十万的生命值。通过强化的增幅，如今他的生命值已经达到了373万。换句话说， 1 0的生命回复率也就相当于夜宵一秒能恢复 37.3 万。啧啧，这回复率，鬼见了都愁。看完装备，夜宵发现面板里多了一个状态特效栏，好奇的点开，发现先前世界 BOSS 的手杀奖励竟然在这。地之元素庇护，效果一，任何地元素的攻击和技能对你造成的伤害减少 30% 效果二。你的地属性攻击和技能伤害增加 30% 好家伙，原来地质元素庇护是在这里，这效果可以啊！夜宵突然心头一动，也不知道这玩意能不能强化。想着，夜宵从物品栏中翻出一块神柱石，叮，该属性为第一次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功，是否强化？看到信息提示，夜宵眼睛一亮，果真可以，没有任何犹豫，夜宵直接念道：强化。叮，强化成功。夜宵随即看去，地之元素庇护加一，效果一，任何地元素的攻击和技能对你造成的伤害减少 31% 效果二，你的地属性攻击和技能伤害增加 31% 只涨了 1% 吗？那就要强化70次了。夜宵心中盘算着，同时他突然想到，完成地之元素的首杀，奖励了地之元素的庇护，那么是不是意味着击杀其他元素 BOSS 也可以获得对应的元素庇护？夜宵双眼一亮，如果他能获得六系的首杀奖励，再配合着神级强化的能力，将六系的元素庇护都强化至 100% 那岂不是意味着任何元素攻击都无法对他造成伤害？思及至此，夜宵一颗心都激动了起来。这二转任务，说什么他都要完成。就在夜宵处于激动之时，上空凝聚而成的地爆天星，在失去操控后，终于不堪重负，开始土崩瓦解，一块块巨石纷纷掉落。夜宵一个闪身，直接来到的谢云玄身边。随即从物品栏中掏出一张散发着紫色光芒的符文，直接捏碎。下一刻，两人的身影消失在原地。正好一块半径足有十米的巨石落在两人消失的地方。与此同时，随着世界公告的发出，整个蓝星的职业者轰动了。第32章：夜无道的震惊，来自九转强者的悬赏。就在夜宵带着谢云玄离开之后，外界已经彻底炸了锅。突如其来的世界公告，令得所有职业者纷纷停下手头上的事情。所有人一窝蜂的涌入天网，纷纷打探消息。地之元素，竟然有人成功击杀了地之元素，我不是做梦吧？击杀的人叫夜宵，这不就是先前那个挟持谢云玄的人吗？没错，他就在洛岭山脉。就在刚刚，李耀祥大人还罕见发了通缉令，通缉的就是这个夜宵。死！我刚准备出发到天海城去抓他，还好没动身。这家伙是怎么做到击杀一百级的世界 BOSS 的？是不是有 bug？ 那夜宵不是刚觉醒职业吗？还是一个僵尸，别说一百级的世界 BOSS 了，就是一百级的普通魔物，他也不可能做到啊！难道你们忘了
。先前有人说过，这个夜宵就是打通地下城无装备模式地狱副本的那人。一开始我还不信，现在我相信了。这岂不是说那家伙最多也就三十级？太夸张了吧！他一定是找到了什么诀窍，不然没道理约那么多级击败 BOSS， 还全部都是之前无人能打过的 BOSS。谁知道呢？不是有不少人在落岭山脉，不知道有没有人清楚到底是什么情况。就在所有人将目光聚焦在落岭山脉之时。已经先一步抵达那里的众多职业者，此刻亦是茫然无比。他们前一刻还感受到地质元素散发出来的恐怖威压，还有那遮天蔽日的暴天星，可没等他们反应过来，这股威压瞬间消失的一干二净，仿佛从来没有出现过。然而下一刻，还在迷茫的众人便被那世界公告震得晕乎乎的，哪里还有空理会天网上的提问？也不知道是谁突然喊了一句：“地质元素被击败，他的领域结界也会随之消失。”快，趁现在！大伙一起冲进去，一旦激起千层浪，反应过来的众人猛地惊醒，争先恐后的朝落岭峡谷狂奔去。无论是不是要抓夜宵，他们都想要看看那地质元素到底是怎么被打败的。只不过，当众人抵达地质元素的领地时，除了散落一地的碎石之外，并没有任何活人的踪迹。有些人不甘心，开始四处搜寻，却始终没有发现夜宵。一时间，众人心中疑云丛生：夜宵去哪了？蓝星，职业之都。联盟各大职业工会的最高管理处便坐落于此，无数平日难得一遇的强者聚播在这里随处可见。只不过在没有得到获批之前，任何人都不得轻易踏入职业之都，否则将会受到各大职业的联手通缉。这是为了防止有遗弃者混入。毕竟遗弃者虽然被联盟所不容，但其中不乏一些精才绝艳的天骄能人。万一让这些人混入其中，还成为了工会顶层的管理者，那可就是全联盟最大的笑话了。而此刻。作为职业之都，排名前三之一的法师工会顶层，九转神武法师李奥祥穿着一身精美的蓝色法师袍，坐着会长的位置上，打量着站在底下的年轻人，眼中满是欣赏之色。无道，虽然你是千年难遇的六星资质神咒法师，但切记不可骄傲自满。年轻人正是先前从叶家离开的叶无道，任谁也没想到他竟然会出现在职业之都，以一星人的身份直面号称联盟最接近法神的李奥祥。此时，面对李奥祥语重心长的见面。叶无道亦是不卑不亢地回答道：“老师，您放心，我这一生的目标便是成为第一。”李耀祥闻言，忍不住放声大笑：“好，很好。但想成为联盟最强大的职业者，必定要通过数不清的磨难。”叶无道表示明白。李耀祥想了想，随即说道：“我已经吩咐好了，你直接去工会的试炼之地，那里有一转到五转的所有练级之地，通通为你免费开放。我只有一个要求，用你最快的速度达到五转。”叶无道恭敬地应了一声。旋即转身离开，在背过李耀祥后，他的眼中透着一抹金光。在来之前，有不少联盟的工会和其他势力都向他发出了邀请。经过几番考虑，叶无道最终还是选择了法师工会。而让他天秤倾斜的缘由，除了他本身也属于法师系，有着李耀祥这个接近十转的准法神在，他能获得不少经验。更重要的便是法师工会的试炼之地，其他工会或者势力也有类似的地方。但唯独法师工会的试炼之地包含了五转的练级资源，其他的最多也就只到四转。叶无道的野心很大，同一界的同龄人他根本不放在眼里。这也是为何先前谢云玄和叶萧在天网上污蔑他，他却不为所动的原因。不过是一些上不得台面的东西罢了，和蝼蚁计较，那是自寻烦恼。他的目标是李耀祥这样的存在，在他看来，自己和这些世人眼中的巨擘强者唯一的差距便是时间。想要超过他们，便需要更多的资源。叶无道相信，只要给他时间，超越他们不过早晚的事。到了那时，李耀祥这些人也只能在底下仰视他。而就在叶无道即将离开之时，他的脚步突然停了下来。世界公告：叶萧成功击杀世界 BOSS 地之元素，完成首杀，奖励地之元素庇护。叶无道眯着眼，死死地盯着公告上面的“叶萧”二字。一向桀骜的他，脑中第一反应便是：不可能！地之元素虽然他没有亲自见过。但夜宵明明是个二星资质的将师，才刚觉醒一天，就算他有什么不为人知的秘密，也不可能做到击杀一百级的世界 BOSS。只是他同样知晓，先前夜宵就是在落岭山脉掳走谢云玄的，所以不会那么巧有第二个夜宵出现在同一地方。可他是怎么做到的？叶无道的内心多多少少有些波动。此时，身后的李耀祥同样面露惊讶：地之元素竟然被击杀了。而当他注意到击杀者的名字时，不由抬起头。便看到愣在原地的叶无道，随即眉头皱起，不悦道：“你的心不平静了。”叶无道没有回答，甚至头都没有回。这本是相当不礼貌的行为，但李耀祥却没有在意。
，而是淡淡的说道：“如果你连这点承受力都没有，又怎么能成为万中无一的强者？”叶无道身体微微一震，如同醍醐灌顶，紊乱的内心在这一瞬间再次恢复平静。见到叶无道的反应，李耀祥满意的点了点头，在随后悠然的说道：“先不说一时的得失不算什么，唯有笑到最后的人，方才是胜者。再则，有时候不要只看表象，一个刚觉醒的一转生活职业者。”即便得到奇遇，但也不可能凭一己之力击杀一百级的元素 BOSS。叶无道怔了下，回头问道：“您的意思是说，有人参与，只是不知为何让那家伙捡到了便宜？”李耀祥微微一笑：“如果连六星资质的神咒法师都做不到的事情，同级别的其他职业者又怎么能做到？”叶无道闻言陷入沉默。看来他还是年轻了点，如果不是李耀祥点拨，他差点就陷入误区了。不过到了这一刻，他多多少少也对叶萧有了点重视。毕竟，一个不入流的将师能有这样的机遇，甚至敢公然挑衅他，没有点底气是万万不可能的。除非他是傻子，但夜宵是吗？叶无道摇了摇头，继而心中淡漠的想着：原本没想搭理你，现在就让你再蹦跶一回。收回思绪，叶无道对着黎奥想拱了拱手，转身离开。只是和先前相比，此刻他的双脚显然轻了不少。看着叶无道离去的背影，黎奥想眼中露出一抹思索。片刻后。他打开天网，发出一条公告：法师工会悬赏，捉拿疑似遗弃者夜宵，赏金一亿天网币。发完之后，李耀祥随手关闭天网，起身走到窗前，俯视着底下的如同蝼蚁大小的人群，神色波澜不惊。这便是九转强者的威严。在他眼里，无论夜宵是不是遗弃者，并不是很重要。虽然有些惊讶于夜宵能够击杀地质元素，但这在李耀祥看来，背后一定有不为人知的秘密。毕竟，这种极度违反常理的事情。不可能是来自他自身的实力，和外界的众说纷纭不同，李耀祥内心更倾向于背后极有可能是遗弃者在操纵这一切。他曾和那些肮脏的臭虫多次打过交道，深知那些家伙为了颠覆联盟，什么丧心病狂的事情都做得出来。而禁忌之药便是那些家伙极为擅长的能力之一。李耀祥就曾经见过，有个四转的遗弃者在被联盟追捕到走投无路之下，喝下所谓的禁忌之药，接着便在短短五分钟之内，一连击杀十数名五转职业者。以及一名六转职业者，不过在这之后，禁忌之药的副作用发作，那名遗弃者瞬间自然而死，烧得连灰都不剩。当初这件事在联盟高层内部可是引起极大的震动，也是在那之后，联盟开始对遗弃者进行更加严厉的打压，至今已经有将近百年。谁也不清楚那些遗弃者在这百年的时间里是否又研制出更为可怕的禁忌之药。也正是如此，李耀祥在看到夜宵击杀地之元素后，才会第一时间将其和遗弃者联想在一起。李耀祥盯着底下移动的黑点，神色淡漠的喃语着：“无论是不是于公于私，终归还是要先抓回来。”叶无道是千年难遇的六星神咒法师，不能因小失大。第三十三章，就你会悬赏？我是莽夫，我也会。蓝星联盟所属的第五区，三级城邦紫炎城外的一处空旷矮坡上，骤然亮起一道光芒。下一刻，两道人影毫无征兆的出现在矮坡之上，正是刚刚引起整个蓝星轰动的夜宵，以及他的奴仆谢云玄。刚落地，夜宵先是打量了一下四周，见前面不远处就是城门，这才松了口气。曹明远给的定位符还真是不错，坐标偏差不是很大，不枉我花了那么多钱。说完，夜宵拍了拍假装晕在他身上的谢云玄，没好气地道：“既然没醒，那你就留下吧。”说着，夜宵唤出地狱幽冥马，翻身而上。下一秒，一道柔弱无骨的娇躯便贴着他的后背，同时耳边传来一丝温热的气息：“主人，奴错了。”还请主人责罚。夜宵额头布满黑线，他有些想不明白，这魅魔到底是个什么玩意？觉醒魅魔使徒的谢云玄在认主后，犹如变了一个人，完全不像一个正常人。夜宵几次冲动，想要一掌拍死这骚货，可是他发现，这女人在认主后，反而好像对死一点都不畏惧，甚至有着莫名的期待。这就让夜宵有些无奈了。一个女人连死都不怕，她还会怕什么？名节？夜宵摇了摇头，这女人无时无刻都在想着如何让她的名节不保。又怎么可能会在意自己身上的这玩意？没脸没皮的，如果不是对自己还有用，夜宵肯定不会带上它。他现在有点怕，怕自己经受不住背后不断传来的柔软按摩。为什么就不能给我个简单的二转任务呢？早点完成，早点拿到今年第一个二转奖励，我也不用这样煎熬了。主人，你怎么了？需要奴伺候吗？滚！夜宵没好气的骂道。可惜，这反而让谢云玄更加兴奋，不断发出极其诱惑的鼻音。夜宵深吸口气，索性不再理会，扫了眼方向。夜宵并没有选择进入紫炎城，而是朝着相反的方向疾奔而去。目的地
，是距离紫炎城千里之外的熔岩沼泽，那里便是世界 BOSS 火之元素的领地。这也是在离开天海城前做好的规划，包括刚刚使用的定位符，也是通过曹明远购买到的，一张就要两千万。可惜定位符录入的坐标一般都是围绕着城镇，如果能直接定位到世界 BOSS 的领地，它能节省出更多的时间。而他身上还有好几张不同坐标的定位符，对应的自然是余下四只世界 BOSS 的领地。距离前世夜无道完成二转的时间，约莫还有半天的时间，时间还是相当紧迫的。而按照地狱幽冥马的速度，大概需要两个小时时间才能抵达熔岩沼泽。这两个小时有点难熬。夜宵索性打开天网，刚刚击杀地之元素，出了世界公告。他想看看天网上有什么反响。可等他刚刚打开，一眼便看到法师工会发出的悬赏令。夜宵有些好奇，印象中，除非遇到什么紧急事件，否则一般来说。作为顶级势力的职业工会不会轻易发悬赏令的？是发生什么事了吗？带着些许疑惑，夜宵点开帖子，这一看，直接把毫无心理准备的夜宵给看懵了。一世遗弃者，悬赏一天网币，这都是什么玩意？夜宵有点莫名其妙，他就杀了一头 BOSS， 怎么就成了遗弃者？这些家伙是眼红了吗？夜宵有些生气，不断的翻阅着天网信息。过了片刻，他终于明白了事情的始末，顿时冷笑不已。弱者便是原罪吗？说得很好，夜宵着实给气到了。他倒是没想到，叶无道竟然比前世提早了好几天进入法师工会。如果记忆没有偏差，前世的叶无道是在拿到第一个二转职业者的奖励后才加入法师工会的。这一世竟然会提早，是因为自己的缘故吗？随即，他又想到身后的谢云玄，好像也就释然了。不过，堂堂一个法师工会九转顶级的神武法师，为了叶无道，竟然亲自出面悬赏他，是该说他有排面？还是说他倒霉？夜宵眯着眼，九转神武法师目前确实不是他能对付的，但他并没有因此感到害怕，心中盘算了一会，随后便有了计划。既然你已施压人，说我是遗弃者，如果我不做点什么，岂不是对不起这个称号？想着，他打开天网，毫不犹豫地在那法师工会的悬赏公告下方回了一个帖子：“本人夜宵特此发布悬赏，有八光李奥祥衣服者或山崎耳光者，免费为其一件装备强化加九；活捉李奥祥者。”免费为其三件装备强化加九，割下李奥祥头颅者，免费为其全身装备强化加九。此悬赏不限身份，联盟职业者或遗弃者，但凡有做到者，定当履行承诺。发完帖子，夜宵直接联系了曹明远，直接开门见山的问道：“我要弄死李奥祥，支持还是反对？”夜宵闭着眼睛，默默等待。如此过了将近三分钟，曹明远发来消息：“法师工会还管不到我黑市商行，这是我顶着压力接下。”但每月提供的装备数量需要增加。看到曹明远的回复，夜宵多少有点意外。他本以为曹明远会退缩，没想到这家伙在这种情况下，竟然还愿意选择他。果然，利益可以让商人疯狂。不过，既然曹明远答应，夜宵也没废话，直接回复道：“可以，每月实践加八装备。”随后，夜宵直接说道：“将那套诅咒女神的赐福挂上去，记得标注是夜无道掉落的。”然后放出消息：“地下城副本难度已经降低，让更多人去挑战。”还有，我现在不方便出面，替我收集神柱时，越多越好，价格没有限制。没一会儿，曹明远回复过来，简简单单，只有一个好字。见状，夜宵关闭天网，接着从物品栏里翻出先前在洛岭峡谷从打到的装备，一共三件。他也没看属性好坏，掏出仅存的29颗神柱时，哐哐哐一顿乱砸。与此同时，天网上所有职业者也都在讨论李耀祥发出的悬赏公告。这一下。有了李耀祥背书，众人更加确信夜宵遗弃者的身份。虽然联盟上下对遗弃者的弃之如敝，但不可否认，遗弃者在歪门邪道方面确实有着不小的能力。夜宵也只能是遗弃者才能做到他们无法理解的事情。霎时间，加入搜捕夜宵的队伍越发庞大，其中不乏一些五转六转的职业者，甚至有人还看到七转职业者的加入。要知道，到了六转之上的职业者，在联盟已经可以拥有不俗的身份。而七转更是足以担当各大势力的管理层，连这些人都出动了。天网对于搜捕夜宵的风向越发浓烈。而就在这时，夜宵发布的帖子随即出现在众人视线之中，所有人都是愣住。但下一秒，全网哗然：这家伙疯了吗？他怎么敢？他不是疯了？看看他都在说什么梦话，怕不是被吓傻了吧？哈哈，说什么不好，非要说个免费强化加九，这不是蠢蠢脑瘫吗？李子明大师看到都要哭了。哼，这夜宵怕是破罐子破摔，胡搅蛮缠，而且对李耀祥大人如此不敬，直呼其名，该杀。没错，看看他说的都是什么。此悬赏不限身份，联盟职业者或遗弃者皆可。
，竟然将我们和那些肮脏的臭虫相提并论，真是不知所谓。这帖子从头到尾就是个笑话，看样子他是真的被李耀祥大人给吓到了，才会如此胡言乱语。呵呵，准法神的威名，岂是他这种宵小能够承受的？哈哈，他要是能强化加酒，我立马去吃死灰豪猪的屎。但凡看到夜宵这个帖子的职业者，无比讥笑嘲讽。谁也没把夜宵的悬赏当一回事，免费强化加酒，没有比这更好笑的笑话了。职业之都属于生活职业的区域，一座古朴的院子里，一名年轻人手中握着一把精美的长剑，右手手拿起身旁的神柱时，找准感觉，猛地按在手中的长剑之上。下一刻，原本造型精美的长剑表面泛起一道涟漪，年轻人脸色露出欣喜之色，可随之便僵在那里。看着手中破碎的长剑，年轻人无奈地叹了口气，看来师傅的方法。还是没学到家，这家伙的成功率还有待提高。心烦意乱之下，他便打开天网看了起来。当看到夜宵的帖子之后，他不禁冷笑起来：现在什么阿猫阿狗都能当僵尸了，免费加酒，真是不知者无畏。摇了摇头，年轻人正想关掉帖子，突然在这帖子下方多了一条新的帖子，没有任何文字，只有三件装备的属性信息记录。鬼使神差的，年轻人下意识的点开，结果下一秒。他的眼睛突然瞪大，失声大叫起来：“这不可能！这怎么可能？不可能有人能做到！假的，肯定是假的。”只是年轻人虽然不断的囔囔大叫，眼睛却是一刻都不敢移开，就那么死死的盯着那三件装备的信息：巨魔人之指，三星加九；守护巨象之盾，四星加九；炎帝护肩，五星加九。第三十四章，给你个机会，向我证明你的能力。突然出现的三件装备信息，不仅给年轻的将士带来巨大的冲击，整个天网都快炸了。不管是叶无道和谢云玄之间的恩怨纠葛，还是法师公会发布的悬赏，这一刻，在这三件加九装备面前显得无足轻重。加九，加九的装备，谁来打醒我？告诉我，这不是真的！太震撼了，他是怎么做到的？这根本不可能有人做到。如果有，我只能说这是神迹。可是。可是为什么偏偏是三件九十级的装备，简直暴殄天,天物啊！太过分了！如果这一切都是真的，那岂不是说这夜宵先前发的悬赏并不是开玩笑的？哗！所有人都反应过来。夜宵说：“谁能砍下李耀祥的脑袋，就帮他免费强化全身装备到加九。”一开始大家只当这人脑子坏了，胡言乱语，甚至还有人直言夜宵能加九，他要吃死灰豪猪的事。能说出这样的话，足以证明加九是一件多么遥不可及的事情。可现在，他就活生生出现在所有人面前，给众人带来的剧烈冲击感，实在是太震撼、太不可思议了。等等，你们有没有发现这三件装备的属性是不是太垃圾了点？有没有一种可能，只是夜宵运气好，强化了一大堆装备才弄出这么一件的？这话一出，立马遭到不少人的反驳。运气？那三件装备一看就是出自落岭峡谷，显然是夜宵刚刚在落岭峡谷打到的装备。而夜宵的悬赏，明显是看到李耀祥那番话后。一怒之下的才临时起意，期间也才过去不到十分钟，十分钟里强化出三件加九的装备，你告诉我这是运气，傻子才会信，就当这真是运气。但运气能到这种地步，那也是实力的一种。反应过来的众人均是面面相觑，不得不说，加九给予众人的震撼，一点也不输于李耀祥这个号称最接近法神的男人自身的威信，甚至还要更加强悍。先前还对夜宵极尽声讨的声音，在三件加九装备的强势镇压之下。竟是弱了不少，没办法，职业者体系，资质和职业是天生的，上至强者后裔，下至贩夫走卒，无论你再怎么努力，也不可能改变这一事实。因而，装备成了每个人职业者一生为之努力的目标。强大的极品装备，有时甚至可以弥补先天带来的差距。如果夜宵真的掌握了加九成功的方法，那将是足以改变整个联盟格局的存在。这样的存在，别说是一个李奥祥，十个李奥祥也不够打的。此时的法师工会的最顶层，李耀祥看着天网上的三件装备信息，向来喜怒不形于色的他，第一次失态了。先前还淡然平静的脸庞，此刻多了一抹凝重，那双深邃看不出波动的眼眸，渐渐泛起一股怒意。他都已经忘了有多少年没被人如此羞辱挑衅过，而且对方还只是一个刚转职的新人。他当然知道这三件加九的装备横空出世代表着什么，这一点是他先前从未想到过。但在惊怒之后，李耀祥很快就平静下来。退一万步说，就算夜宵真的懂得加九，又如如何？他毕竟是法师工会会长，还是最接近十转的准法神。千年前，伴随着转职体系的出现，还有一些零散的秘闻，其中有两条都和他有关。一是
，第一个成为使转的法师将带领人类走向变革。至于这变革是什么，无人知晓。但千年来，所有人都在期待着这一天的到来。而他， 2 6 7级的九转神武法师，身上被多少代人寄予厚望。再来则是，如今他又收下叶无道这个六星资质的神咒法师。在那秘文中，一旦神咒法师出现，便意味着人类即将开启新的征程。光是这两点。联盟就有多少人会站在他这边？就在他思考着要如何解决这件事，他的天网友信息弹出，看了眼发信人李耀祥，这才打开信息。老李，此子对你进阶法神定有帮助。李耀祥看完，目光变得有些深邃。沉默了片刻之后，他方才探声道：“罢了，一切都是为了联盟。”说完，便再次打开天网。我给你个机会，来职业之都的法师工会。如果你能向我证明你的能力和身份，我以法师工会的名义，许你联盟最优渥的待遇。天网上，讨论依旧热切，只不过到了这个时候，大部分人都处于观望状态。毕竟李耀祥的身份摆在那，被夜宵如此言语羞辱，大家都想看看这位准法神要怎么处理夜宵。因而，当李耀祥的信息再次出现之时，所有人都傻眼了：这准法神竟然向夜宵发出来邀请？不对吧？刚刚夜宵明明羞辱了李耀祥大人，怎么还会邀请他？你们懂什么？如果夜宵真的有那能力，那确实能够引起重视。李耀祥大人，这是惜才。没错，在个人荣辱和联盟整体之间，李耀祥大人选择了后者，这是多么高尚的情操！李耀祥大人不愧是最接近法神的强者，这份心胸太让人钦佩了。死，那可是法师工会寻常人进步的，这夜宵简直走了狗屎运！哎，谁让人家懂得强化家酒，真是让人羡慕！哈哈，李耀祥大人如此虚怀若谷，想必现在夜宵一定感动的痛哭流涕了吧？换我，我已经给李耀祥大人跪了，这不正常吗？这样也好，毕竟都能为人类做贡献，和解才是最好的结果。散了散了，没啥好看的了，该练级练级，该下副本下副本。我们也早点提升实力，才能更上李耀祥大人的步伐。众人议论纷纷之时，正在赶往熔岩沼泽的夜宵，在收到曹明远发信息后，也看到了李耀祥发出的公告。和天网上那些职业者所想象的不同，在看完李耀祥说的内容后，夜宵的反应只是一声冷笑。他几乎可以想象出李耀祥在发出这段公告时，那高高在上的神态，如同怜悯的语气。仿佛让夜宵去自证清白，是对他最大的恩赐。再看看天网上面那些人的讨论，夜宵摇头无语。估计李耀祥的拉的屎，他们都觉得是香的吧。哥哥哥，身后的谢云玄听到夜宵的形容，笑得花枝乱颤。夜宵没理这骚娘们，随手在公告下面回了两个字：“白痴。”第三十五章，和遗弃者交易会被审判。审你个尖儿！夜宵的回复简单明了，虽然伤害性不大，但侮辱性极强。正如他所预料的。不到几秒钟，原本以为事情已经结束了的一众人，再次被夜宵的回复给震妈了。他这是想不开，疯了吧他？李耀祥大人都不计前嫌了，他竟然敢直言侮辱！我想到了千万种可能，却从来没想过的会是这样的结局。这次李耀祥大人怕是再也不会给这夜宵机会了。换我被人当众如此侮辱都受不了，更别说身为法师工会会长的李耀祥大人。看着众人的反应，夜宵嘴角露出不屑，也不给李耀祥回复的机会。这次他自己发了个帖子，本人推出全新活动，即刻起，凡是骂李耀祥一声白痴者，免费为其强化一件加七装备；骂他是全家者，免费为其强化一件加八装备。包成功，黑石商行可为我担保，如若强化失败，三倍赔偿。本活动只取速度最快前十名，过时不候。看到这条信息，所有人都沉默了。他们突然感觉这夜宵有些儿戏，似乎根本不把李耀祥放在眼里。对方可是九转神武法师，还是法师工会会长？真的惹怒对方，一旦李耀祥亲自出手，你一个一转的将师拿什么抗衡？天网再次因为夜宵出现了短暂的寂静，但随后一条消息就那么突兀的出现，众人一看，发现竟是一条语音，下意识点开，瞬间一道狂放的笑声响起，哈哈，好久没看到这么有意思的人了，骂那李耀祥有何难？那龟孙子倘若敢走出联盟地界，我分分钟把他脑袋拧下来喂狗都行。只是夜宵小兄弟，我在他们眼里。可是臭名昭著的遗弃者，我的装备，你敢强化吗？哈哈！夜宵听到这条信息，倒是有些出乎他的意料，但转瞬间，夜宵嘴角露出一抹玩味之色。这神秘人看样子应该和李耀祥认识，两人似乎彼此就有恩怨，想来也算一个强大的职业者。遗弃者吗？有点意思。旋即，夜宵毫不在意的回复道：“看起来你和李耀祥很熟，你只要把他祖宗十八代都骂一遍，我自然兑现我的承诺。”哗！夜宵这番话直接将整个天网掀起一阵滔天巨浪。遗弃者同样是职业者，自然是可以用天网的，谁也无法阻止。甚至
，有些人也曾和遗弃者交易过，但这些都是私底下进行的，谁也不会拿到台面上来。可现在夜宵竟然公然要为遗弃者强化装备，这性质就完全不一样了。如果说先前夜宵和李耀祥隔空骂战，还只是联盟内部的事情，那此刻夜宵如此堂而皇之的和遗弃者交易，已经足以被打上叛徒的标签了。而随着夜宵的回复，先前那发生者再次出现。哈哈，好歹夜宵小兄弟，我很少佩服一个人，但今天你这番话，我由衷的佩服。就算你最后无法兑现承诺，我也帮你骂骂李耀祥这条老狗。说着，他便在天网上打下一段话，对着李耀祥就是一顿疯狂输出：“李老狗，滚来混乱区域受死，老子把你打的你妈都不认识。”哦，不好意思，忘了你妈的坟都被我炸了，抱歉抱歉。哈哈哈！一众人目瞪口呆的看着那神秘人，用着极尽不堪的词汇，疯狂辱骂着李耀祥，如同泼妇骂街。倒是夜宵看得津津有味，他倒是很期待李耀祥出面和对方对骂。可惜那神秘人骂了半天，李耀祥都没有回复。夜宵摇头嘀咕道：“这老家伙竟然忍得住，没意思。”说着，他又是一道信息发出：“不错，骂得挺好，让人带着装备来地下城副本，选择普通难度，对接口令。”李耀祥是白痴，看着越发放飞自我的夜宵，无数职业者皆是不知该说什么为好。所有人脑子不约而同的浮现出一个念头。这家伙不会真的打算光明正大的和遗弃者进行交易吧？就在这时，一条信息弹出：“我是赵默，夜宵，我出来是通知你，如果你和遗弃者交易，联盟执法部会将会对你进行审判，切莫自误。”众人先是一愣，接着无不哗然。赵默，联盟七大区域的最高执法官，七大区域的所有执法者都归他管。谁也没想到，竟然惊动了这尊大佛。这下更加没人敢说话了。倒是夜宵，赵默他是听过的。但那又如何？当即一点面子都不给的发帖问道：“就算我不和遗弃者交易，李耀祥不也要弄死我？你是把我当白痴，还是你是白痴？”死！众人看着夜宵竟然敢应当赵默这位联盟七大区域的最高执法官，皆是倒吸一口凉气。但不少人反应过来，突然觉得夜宵说的好像也有点道理。反正交不交易都要死，我管你是谁。而让众人没想到的是，赵默竟然又回复了：“李大人给过你机会，让你去自证清白。”是你自己不珍惜而已。夜宵嗤笑一声，他叫我去我就去，他算什么东西？凭什么？凭什么？三个字落在众人视线里，犹如重锤。不少人此刻反应过来，突然佩服起夜宵的勇气，但赵默却不为所动。凭他是法师工会会长，联盟名誉一员，九转神武法师，够吗？夜宵暗自摇头。就算他是最高一长，说我是遗弃者，也要有证据。我还怀疑他喜欢男人呢，尤其是叶无道这种小白脸。是不是先让他解释一下，不然他怎么会收叶无道为弟子？面对夜宵的胡搅蛮缠，赵默显然动了真怒。而这时，先前那神秘人再次出现。哈哈，夜宵小兄弟说得好，老子当年就怀疑过李耀祥这老货喜欢男人，不然这么多年过去了，为何身边一个女人都没有？那个什么狗屁赵默，你不是一向自诩公正公平？快去叫那条老狗，找个女人现场给大伙自证一下。夜宵见状，不由好笑。这神秘人有点不正经啊，想的比他还花。天网又是沉寂了一会，赵默方才发出信息：“既然你执意自误，那现在我便对你进行审判。”夜宵翻了个白眼：“你现在敢审判我，信不信不久后就会有一大堆全身穿着加九装备的遗弃者攻入联盟？”进！不止天网上，现实中七大区域无数城邦的职业者纷纷被镇住了。先前他们没想到那么多，此刻夜宵却是一语惊醒梦中人。是啊。如果夜宵真的有能力轻松的将装备加久，那如果联盟真的对他进行审判，他一怒之下转投遗弃者，那对联盟来说无疑是一场灾难。瞬间，所有人都不约而同的紧张起来。那些遗弃者臭名昭著，一旦让他们得势，谁都别想好过。远在中央主城的赵默正想对夜宵进行审判，突然看到他这番威胁，脸色顿时一僵。其他人能瞬间想明白的，他作为执法官又怎会不明白？眨眼间，冷汗不断冒出，赵默竟是有些不知所措。这种感觉自他成为执法官之后的几十年里从未有过的，但刚刚话一出口，这时如果退缩，岂不是威信全失？这一刻，他有种骑虎难下的感觉，心中不由破开大骂：“这个夜宵简直就是个不顾一切的莽夫，他凭什么威胁我？混蛋！”这时，他的天网有消息传来，他打开一看，在未确定夜宵的强化能力之前，联盟不再插手李耀祥和夜宵之间的事情，同时全力搜寻夜宵下落，切记不可打草惊蛇。信息是一长发来的，赵默看完后便沉默了。事情已经超出他能控制的范围，显然联盟内部也在忌惮着夜宵最后的那番威胁。
。果然，那三件加酒装备的威力太大了，大到连蒙也不敢赌。想明白一切后，赵默轻叹一声：“老师，抱歉了。”此时，天网上所有人都在等，等着赵默说话。可等来等去，赵默仿佛消失了一般，这一下可把众人彻底看傻了。堂堂联盟七区最高执法官，竟然被一个名不见经传的一转新人给吓退了，这简直是爆炸性的新闻。一时间，所有人都在底下议论纷纷。切，怂货！叶潇见赵默没有回复，知道对方认怂了。不过他并没打算就此放过对方。秉着“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必诛之”的道理，叶潇得寸进尺的又发了条消息：既然你要跳出来拉偏架，就要承担相应的后果。自己从执法官的位置上下来，立刻马上，否则我就先给遗弃者送一百套加酒的装备。我希望看到联盟的诚意。远在中央主城的赵默在看到这条消息后，当即暴怒。他怎么敢？叶潇自然是没听见赵默的怒吼，因为这时先前那神秘人再次出现。叶潇小兄弟，我的人已经到了，如何交易？等着。第三十六章，一不小心加久了，赵默的震惊，联盟的决定。留下一句话后，叶潇关闭天网，随后取出地下城徽章。自修改了地下城副本规则后，叶潇便没怎么去去关注。此时查阅了一下，发现获得的战利品竟然高达五千多件。其中已经开始有一些二转和三转的装备出现，只是还不多。叶潇暂时没空去看。作为新的地下城主宰，除了能够拥有战利品和修改权限，还有一个自带的简单功能，就是叶潇可以在任何时间、任何地点，通过地下城徽章自由进出地下城。神秘人既然完成他的要求做了，叶潇也没打算失约。至于遗弃者和联盟之间的事情，与他何关？转移到地下城普通难度。话音未落，叶潇瞬间出现在阴暗的地下城中。至于谢云玄。则是让他在外面等着。地下城内，此刻正有一名年轻人茫然地站在原地。叶潇有些诧异，按理说此时副本内应该有不少人才对，更别说他根本没有隐瞒交易地点，竟然没有人来凑热闹。旋即，他也反应过来，想来事关遗弃者，其他人也怕被牵连到，自然躲得远远的。想到这，叶潇轻笑一声，随手挥退了周围的魔物，随即淡漠地道：“对接口令。”那年轻人也被突然出现的叶潇吓了一跳，不过还是老老实实地说道。李耀祥是白痴，叶潇点了点头。我可是录像的，介不介意我发到天网上？毕竟，万一你是冒充的，我很亏啊。年轻人已经镇定下来，听到叶潇的话后不以为意，反而得意的说道：“求之不得，能在联盟众人面前露脸，回去大人定会奖赏我的。”叶潇好奇，你说的大人就是先前骂李耀祥的那人？年轻人傲然的点了点头，随即对着叶潇拱了拱手，说道：“叶潇大师，大人有句话让我带给你。”他说：“只要您愿意，风暴之城随时为您打大门敞开，条件任大师开。”叶潇轻笑一声：“风暴之城，如果我要当你们遗弃者的首领呢？”谁知年轻人听后却没有任何恼怒，反而面露狂热的说道：“大人交代过，是任何条件，自然包括遗弃者首领。”这下轮到叶潇诧异了，心中暗暗想着：这群家伙的脑子果然也是有些不正常。摇了摇头，叶潇没有理会年轻人那狂热目光：“装备拿来吧。”年轻人闻言。急忙掏出一柄黑色法杖和五十枚神柱石递了上来。叶潇接过一看，地魔斯地恐惧之杖，八星，类别主武器，装备要求四转，敏捷加八二，精神加五二幺，效果伤害增加 20% 特效每击中一个目标，回复五点魔力值。四转武器，特效很难得，但你确定要强化这把？一会可别后悔。叶潇好心提醒道。年轻人知道叶潇话中的意思。急忙解释道：“大师，不要误会，这把法杖如果能够加八，对我完成五转任务相当关键。当然，如果大师愿意加九，我也愿意付出对应的报酬。”叶潇轻笑一声，没有理会，直接拿起年轻人准备好的神柱石按了上去。这简单粗暴的手法，看得年轻人一阵目瞪口呆。叮叮叮！几秒过后，叶潇将法杖扔给还处于茫然的年轻人身上，照例将剩余的四十一枚神柱石收入囊中。此时，年轻人刚反应过来。急忙迫不及待地查看法杖，这一看，再次让他眼睛瞪得如铜铃一般大。他艰难地咽了口口水，凄凄哀哀地说道：“大大师，您您这……”叶潇挥了挥手，很装逼地说道：“一不小心多强化了一次，就当你身后那位大人欠我一个人情吧。”好了，交易结束，别忘了帮我宣传一下。说完，叶潇启动徽章，身影逐渐模糊。事实上，叶潇是故意的，在他看来，加八远没有加九来的让人震撼。事实上，他完全可以做到加十。甚至加十一，但他并不想太早暴露自己的能力。加九对叶潇来说不算什么，但已经足以震慑住整个联盟。良久，年轻人方才回过神来
，看着手中法杖，眼中那抹震撼久久不能消散。再次回到现实，夜宵随即将刚刚交易的过程直接发到天网上。他知道，此刻正有无数人正在等待着结果，夜宵自然不会让他们失望的。先前在天网引起那么大的动静，目的便在于此。这是个肉弱强食的世界，唯有证明自己的强大，才能让那些对你充满恶意的人投鼠忌器。夜宵是莽。但不是无脑。假如没有倚仗，他又怎会如此肆意妄为呢？果然，夜宵的视频刚发上去，所有人几乎第一时间就看到了，然后便是无言的沉默。这和他们预想中的并不一样，没有复杂的手法。看夜宵的动作，一切就是那么轻而易举，毫无波折。就连那个年轻人都被夜宵的举动给看懵了。但从年轻人时候震惊的表情，他们似是已经知道结果。而夜宵口中那句“一不小心多强化了一次”，则是给所有人带来极其强烈的冲击感。什么叫不小心多强化了一次？所有人心中有种不可思议的想法冒出，可却依旧有些难以自信。也就在这时，先前的神秘人再次发言：“这个人情，我裴心认下了。叶宵小兄弟，先前在地下城中的邀请永久有效，只要你点头，我数十万遗弃者任你驱使。同时，我裴心可疑是护你安全。”在消息后面还附带上先前那法杖的属性面板：地魔斯的恐惧之杖，八星加九，类别主武器。装备要求四转，敏捷加 410， 精神加2605。效果伤害增加 20% 特效每击中一个目标，回复5点魔力值。哗，裴心的话就如导火索，瞬间点燃了整个天网。密密麻麻的信息疯狂跳出，快的都来不及查看。加九，真的是加九，全程没有任何技术含量，就那么轻而易举，一气呵成的加九了。天哪，这完全颠覆了我的认知。他到底是怎么做到的？这次李耀祥大人错了，而且错的离谱。先前那遗弃者的表情已经足以证明，夜宵根本和遗弃者一点关系都没有。他能打败地质元素，完全是他这一手强化能力带来的。那该死的赵默竟然想对一个能够随意将装备强化到加九的大师进行审判，他疯了！我现在就担心，要是夜宵一怒之下加入遗弃者，那简直就是灾难。相比于赵默，那个裴心虽然是遗弃者，但在识人和心胸方面都要远超于前者。突然，有人猛地想起了什么，急忙发帖道：“我想起来了，裴心啊，一百年前和李耀祥大人在遗弃之森交手过的九转冰龙法师，是那位传奇人物，不是说一百年前陨落了吗？怎么成了遗弃者？没有人能回答这个问题，无论是李耀祥还是裴心，都没有再出现。所有人都被今日这一连串的事情给深深震慑住。与此同时，在中央主城里，赵默阴沉着脸。”今天是他有史以来过得最憋屈的一天。这个夜宵不仅狠狠打了他的脸，竟然还妄想威胁联盟将他拉下马，简直笑话！如果联盟真的妥协，威严何在？所以，他对于夜宵最后的威胁丝毫没有放在心上。可当夜宵的视频以及神秘人的信息一同出现之后，他的脸彻底沉了下来，眼中的震撼和惊恐交织。这怎么可能？就在这时，赵默的天网响起了消息，他有些茫然的打开，今日起。你不再担任七区最高执法官，及时生效。赵默一惊，急忙询问。可等来的只要冰冷冷的一行字：“一切都是为了联盟。”看到这句话，身为八转职业者的赵默无力的瘫倒在椅子上，满脸苦涩。为了联盟，哼！转眼，赵默的办公室传来一阵东西碎裂的声音。此时，做完这一切的夜宵早已关闭天网。今天发生的事情对他来说，只是一个小小的插曲。如果不是刚好有空，他甚至懒得理会。至于后续的事态会变成什么样，夜宵并不关注。至少短时间内，联盟那边是不敢对他做什么的，这就足够了。当务之急，自然还是尽快完成二转任务。此刻，他眯着眼眺望前方，一股炙热的元素波动扑面而来。熔岩沼泽到了，第三十七章，熔岩沼泽 BOSS 火之元素的真面目。啪！一道光剑正中前方一只火焰杀虫的头部轰然爆开，随即触发撼山践踏的效果。刹那间，范围五米内的所有杀虫还来不及躲闪，彻底化作尘埃。负四十三万四千六百五十四，负八万六千九百三十，负八万六千九百三十，负八万六千九百三十，负八万六千九百三十。你击杀了火焰杀虫九十级，最大生命值增加四十七点。你击杀了火焰杀虫九十级，最大生命值增加四十八点。你击杀了火焰杀虫九十级。最大生命值增加47点。进入熔岩沼泽之后，夜宵并没有遇到什么太大的阻碍。和洛岭峡谷中的地元素魔物的高生命、高防御不同
。熔岩沼泽的魔物虽然同样是九十级，但生命值和防御力却是不及一二，极为脆弱。以夜宵如今将近十五万的伤害，在翠星的三倍加持下，这里魔物没有任何抵抗能力，光是百分之二十的建设伤害都能将他们融化。因而，夜宵动作极快，几乎不到五分钟的时间就已经进入了熔岩沼泽的内部。当然，夜宵能够这么轻易进入，不代表别人也可以。熔岩沼泽的地理环境。使得这里的魔物的攻击伤害属于魔法伤害，天生自带火毒，一旦被火毒击中，生命值会以每秒500点的速度跌落，持续达到10秒。最重要的是，火毒的伤害是可以叠加的，这里的魔物数量可要比落岭峡谷多了不知多少倍。一旦被大量的魔物围攻下，恐怕就是号称联盟第一肉盾的天空骑士吠舍来了，也要饮恨于此，更别说100级左右的职业者，生命值普遍也就一两万。也因此，熔岩沼泽的魔物本身不强。却反而成了比落岭峡谷更可怕的存在，几乎无人敢踏足这里。好在夜宵刚刚在落岭峡谷开出了实心的山岭巨人的祝福之甲，其生命回复率正 10% 的效果，再配合夜宵373万多的生命值，每秒足以恢复37万的生命值。这些火毒在他身上就像挠痒痒一样。至于谢云玄，五级的他生命值还不到500点，被碰一下就要完犊子。这娘们对夜宵目前来说提升很大，他自然不会让谢云玄这样死去，早已利用地下城徽章。将其转移到里面了，有着地下城操控权限，里面的魔物自然也不会伤害谢云玄。熔岩沼泽整体并不大，世界 BOSS 火之元素就位于沼泽的中心之处。在又花费了几分钟清除了密密麻麻的虫子后，夜宵前后共获得 37,854 点生命值，生命值涨到了386万之多。旋即，地上掉落了大量的装备和材料。夜宵看着这些东西也是有些头疼。他发现有时候杀怪太快也是麻烦，掉落这么多东西，捡起来麻烦。但不减又显得浪费，最后他还是花了将近两分钟的时间，把这些装备和材料全部拾取了。随后便进入到了沼泽中央。可夜宵意外的发现，这里并没有魔物存在，同时也并没有发现世界 BOSS 火之元素的踪迹，这让他有些疑惑 ：BOSS 去哪了？由于沼泽外面那些魔物的存在，导致至今无人见过火之元素的真面目。夜宵即便有着前世的记忆，一样对此一无所知。他突然有些担心，毕竟没人真正见过 BOSS， 万一情报是假的。他岂不是整整浪费了两个多小时？更重要的是，火之元素如果不在这，那他要到哪里去搜寻？眼下距离前世夜无道成功二转的时间已经不到十个小时，而且如今夜无道提前进入法师工会，这个转职会不会提前还是个未知数。一时间，夜宵内心多少有了一抹急切，他有些不死心的四处转了一圈，可并没有任何发现，这让夜宵大为失望。就在他以为白跑一趟之际，突然沼泽突然沸腾起来，紧接着。夜宵肉眼可见，无数巴掌大的火红飞蛾从沼泽之中飞出，只不过它们并没有攻击夜宵，反而飞快的聚拢在在一起。不到片刻，这些飞蛾在夜宵诧异的目光之下，竟是凝聚成一只无比庞大飞虫。这突兀诡异的场景原本应该是很吓人的，但夜宵却是不禁反喜，终于出来了，还好没有白跑一趟。火之元素毁灭级，等级100级，生命值500 000 500 000。法力值。两万六千零零零二十六零零零零零零，技能：致命火毒、瘴气迷雾、五扇之炎、恒明之沙。描述：弱小的火焰飞蛾向往火焰，在不断燃烧自己的生命之后，他们遗留下来的精华被火焰之神所吸收，彻底化身为恐怖的怒火之神。在遇到等级比他高的敌人时，怒火会将其吞噬，化身成毁灭一切的极致火焰。看到 BOSS 的面板介绍，夜宵恍然大悟，原来所谓的火之元素，竟是由无数飞蛾扑火而成。这一点怕是近千年来也无人能够想到的。与此同时，夜宵进入熔岩沼泽之后，天网上，由于夜宵用自己的实力证明了强化加酒就和吃饭喝水一样简单，着实带给世人震撼。所有人到了此刻依旧晕乎乎，难以回神。不过，也有人发现时间已经过去了不少。可自那裴心出现之后，李耀祥便没有露过面，没人知道原因。按理说，即便夜宵拥有强化加酒的逆天手段，联盟估计他倒戈遗弃者。所以牺牲了赵默，但李耀祥毕竟是267级的九转神武法师，就算是联盟也不可能得罪他，完全没理由在被夜宵如此羞辱后，李耀祥却一言不发。一时间，众人私底下纷纷猜测不已。有人说，李耀祥和裴心当年便有着不可调和的矛盾，当年两人实力其实相差不大，只不过李耀祥略胜一筹，所以联盟选择了李耀祥，裴心因此负气离去，成了遗弃者。现在，李耀祥和夜宵交恶，联盟担心夜宵倒戈遗弃者。到时有了夜宵的助力，裴心实力恐怕就要超过李耀祥，那对联盟来说将是一个巨大的威胁。所以联盟制止了李耀祥出面，想在中间尽量周旋。这个猜测
，也得到了众多人的认可，但由于几方面都无人出面，所以也无法得到证实。而经过了这么一出惊天动地的闹剧，此时的天海城谢家气氛显得尤为压抑。谢阳脸色阴晴不定的关掉天网，坐在下方的谢鱼急切问道：“大哥，云玄回复你了？”谢阳神色带着几分复杂，回复了。谢鱼赶忙问道：“他和那小杂种还在一起，有没有机会杀了那小杂种？”谢阳冷哼一声：“杀了夜宵。”不等谢鱼说话，谢阳冷漠地说道：“云玄说，他现在是夜宵的奴隶，奴隶是不允许和主人提要求的。而我现在对他的主人动了杀心，他说他会亲自来灭了谢家以及你们叶家。”一旁的叶战脸色大变，谢鱼更是惊怒交加的尖叫着：“云玄疯了！他怎么敢如此大逆不道？”谢阳没有理会，有些歇斯底里的谢鱼，看着谢阳淡漠的神情，谢鱼声音渐冷地说道：“大哥，你害怕了？云玄成了那小杂种的奴隶。”我们谢家的脸可都丢光了，难道你不愤怒？谢阳淡漠道：“我原本就做好血儿牺牲的准备，那夜宵拥有强化加九的能力，我又能拿它如何？”谢鱼恨声道：“吾到现在可是被李奥祥收入门下，未来极有可能成为新的法师工会会长。”就在谢鱼话音刚落，世界公告：夜宵成功击杀世界 BOSS 火之元素，完成首杀，奖励火之元素庇护。这突兀的世界公告直接将兄妹俩的对话打断，而回过神来的谢阳。内心更是忍不住升起一抹讥讽：“未来吗？可那夜宵会让他们活到未来吗？”第38章，再次丰收曾经的六星天骄。当夜宵击杀火之元素的世界公告出现时，刚刚平静下来的天网再次震动。这夜宵把火之元素也杀了，又是首杀，先是地之元素，现在又是火之元素。夜宵是跟元素 BOSS 过不去了吗？这是重点吗？重点是夜宵才一转，还是个僵尸。虽然他拥有那神奇的强化加九能力。但就算给他十套全身加九的装备，也不可能干掉一百级的世界 BOSS 啊！还有，熔岩沼泽和落岭峡谷完全不是一个概念。熔岩沼泽就算 BOSS 不狂化，光是外面那群拥有火毒的虫子，九转职业者进去都要掂量一下自己的血量。莫非夜宵有几百万生命值不成？那也太变态了吧！不仅能随意把装备强化到加九，自身还强得离谱，从来没见过这样的职业者。我就好奇，那首杀奖励的火之元素庇护到底是什么？对于天网众人的猜测。夜宵倒是没看，不然他也要对这些人竖起个大拇指。竟然被猜得八九不离十。此时的他看着在面前慢慢化作灰烬的火之元素 BOSS， 面露古怪的嘀咕着：“这家伙是怎么做到和地之元素 BOSS 齐名的？也太弱了点吧，还不如外面那些虫子恶心。”原先他以为会是一场恶战，结果只用了一秒。确切的说，应该是只用了二剑，火之元素 BOSS 甚至都没来得及发出声音就被爆掉了。夜宵有些无语的摇摇头。随后打开系统信息，眉梢顿时浮上喜色。你击杀了火之元素，最大生命值增加五千点。击杀世界 BOSS 火之元素，奖励火之元素 SSS 级宝箱乘一，元素之心火，五千点生命值和地之元素差距有点大，不过夜宵也不嫌弃。重要的是元素之心火到手，这样一来，二转任务总算完成了三分之一。接着，夜宵先是看了眼首杀奖励，火之元素庇护，效果一。任何火元素的攻击和技能对你造成的伤害减少 30% 效果二，你的火属性攻击和技能伤害增加 30% 果然，和地质元素的庇护效果一样，也就是说，只要集齐六个元素 BOSS 的首杀，便能获得六种元素庇护。夜宵神色带着一丝兴奋，等他集齐六种元素，再用神柱石强化到加七时，便能做到全元素减伤，相当于变相的魔法免疫。光是想想都激动，还真是期待啊！夜宵微微感慨了一声，随即搓了搓手。拿出火之元素 SSS 级宝箱，火之元素 SSS 级宝箱打开后，获得对应等级的满属性实心装备。夜宵迫不及待的打开，宝箱被打开，获得不朽之火焰指环。不朽之火焰指环实心，类别饰品，装备要求一转，敏捷加四五，暴击正 2% 效果暴击伤害正 20% 特效攻击和技能的暴击附带火毒，对目标造成每秒200点伤害。持续时间十秒，最多叠加五层，每一层可刷新持续时间。极品，夜宵忍不住喊了声。所有装备之中，唯有属于饰品的项链和戒指才有暴击这一属性，但不是必带的。根据统计，出暴击属性的几率大概在百分百分之二左右，可见这暴击属性的珍贵程度。夜宵也没想到，竟然真的开出暴击，虽然只有百分之二，看似不多，但别忘了，这是一转的满属性。而且暴击也属于装备的基础属性，完全可以用神柱石来强化。想要堆到百分百暴击，不过是分分钟的事情。除了基础属性多了暴击，那暴击伤害正 20% 的效果，反倒在夜宵眼里有些食之无味
弃之可惜的感觉。也不能说百分之二十的暴伤不好，换做其他人，这暴伤可是很极品的属性了。只不过夜宵现在的伤害，有着翠星的三倍增幅，自然看不上这么一点暴伤。倒是那特效有点出乎夜宵的意料之外，竟然是附带火毒的特效。别说，刚才在外面，这火毒可是给他带来不小的伤害。如果不是有祝福之甲，那百分之十的生命回复率撑着。夜宵要走到 BOSS 面前，还是有些难度的。唯一可惜的，这是固定伤害，只能叠加十层，最多也就每秒两千点伤害。不知道翠星的三倍增幅以及火之元素庇护，对对这特效有没有增幅效果？一会倒是可以试试。直接将不朽之火焰指环带上，随后夜宵掏出一张通往自由之都的定位符，直接捏碎。而就在这时，一条醒目的帖子出现在天网，顿时吸引了无数人的目光。夜宵兄弟，本人愿花一百亿诚心求购元素之心。火，同时封家愿成为你最坚定的盟友，但有所求必全力以赴。发帖人是一个叫风力的人，一开始众人都还有些茫然，只是单纯被那一百亿的金额吓了一跳。但很快就有人反应过来，认出了风力，原来是他。五十年前觉醒六星资质的天骄，他的职业是独一无二的暴炎狂战。六星资质的暴炎狂战，那是什么职业？听上去好像很强，可为何我从来没听过风力这个人？我也想起来了。如果是他，就不奇怪了。啊，我也记起来了。当年风力觉醒之后，可是一骑绝尘，远远把所有同辈甩在身后，还拿下当年第一个二转职业者。对，我也想起来了。这暴炎狂战是罕见的元素战士，一身诡异的技能，就是一般的三转职业者都不是他的对手。可惜了，可惜什么？这样说吧，当年风力的三转转职任务是需要上缴一枚元素之心。火，明白了吗？听到这个解释，众人恍然大悟。同时也明白了，为何这个时候风力会迫不及待地跳出来，不仅要花一百亿向夜宵求购，甚至还将整个风家堵上。要知道，夜宵先前才和李耀祥交恶，风家这样做无疑是得罪李耀祥。不过，有些对风家了解的职业者倒也清楚，风家之中也拥有三名九转职业者，七转以上的职业者可是高达五十几人。虽然比不上李耀祥背后的法师工会，但也是一股不小的势力。显然，过了五十年，风家依然没放弃风力。不过，众人也理解。换成是他们，估计也不愿意放弃。毕竟那可是六星资质，还是唯一职业。暴炎狂战一旦能够解决三转任务，风力成长起来绝不会弱于李奥祥。无数职业者都在关注，期待着夜宵会如何回答。可惜夜宵并没工夫理会这些，就算知道了，他也不可能答应。毕竟这元素之心也是他的转职任务。而此时的他正陷入无比尴尬的境地。刚刚通过定位符传送到自由之都，这一次运气不错，直接传送到了城邦之中。只不过中途却发生了一点意外，好死不死，他传送的坐标处恰好站着一个人。夜宵这一传送，不偏不倚，直接撞了上去。失去重心的两人直接滚成一团，而夜宵的胸口直接贴在了一处柔软的地方。可没等他感受一下，一声慌张的惊叫声响起。啊！夜宵也被这声音吓了一跳。随后，当看清人影的面容之后，他也是愣住了。面前的人影是个女人，精美的面容丝毫不输于那泡完澡。还在等夜宵享用的林诺诺，但这并不是让夜宵惊奇的地方。真正让他愣住的是这女人头顶上那一对毛茸茸的耳朵，以及她身后那条充满诱惑的尾巴。亚人，第三十九章，猫耳少女，好软。女人不，眼前这女子的模样，称之为少女更为合适。此刻，少女那对如同蓝宝石般的璀璨眼眸中满是惊恐，两条洁白如藕的小手无意识地推搡着夜宵的身体。夜宵也反应过来。双手一撑，却发现自己的手鬼使神差的按在了先前柔软处，甚至有些不由自主的捏了捏，旋即脑中浮现出两个字：好软啊！感受到夜宵大手的温度，少女更为惊慌，如玉的面容瞬间涨红。夜宵惊奇的发现，少女头顶上那对毛茸茸的小耳朵，就像被烤熟了一样，肉眼可见的红了起来，十分诱人。你你，少女吓得说不出话。好在夜宵这时总算回过神来，急忙起身。那惊人的柔软度也随之消散，失去了夜宵的阻隔，少女第一时间连滚带爬的站起来，随即连连后退，双手捂着胸口，满眼警惕的盯着夜宵，蓝宝石般的精致眼眸中更是透着浓浓的羞愤之色。直到这时，夜宵方才注意到，少女身后竟然还有一条毛茸茸的白色尾巴，还真是压人啊！是了，他差点忘了，这里是自由之都，蓝星 90% 的亚人都生活在这里。由于自由之都地理位置较为偏远。土地贫瘠，虽然依旧属于联盟的管辖范围，却是一个极为混乱的地方。而亚人实际上是在转职体系出现后的几十年才慢慢出现的一个种族。
。第一代亚人的由来，大部分都是被一些生性淫邪的魔物抓走的人类女性所生，当然，也有一部分则是一些嗜好古怪的人类主动找上魔物而出现的结果。后来随着时间的演变，这些亚人和人类再次结合，如此历经了十几代之后，亚人身上的人类特征便越发明显。到了千年后的今天，百分之三十的亚人身上只留有少数的魔物特征，其他几乎和人类无异。眼前的猫耳少女。就属于其中之一，甚至由于混血，这猫耳娘身前柔软的规模远超普通的人类女子。夜宵对自己的手感还是很认可的，只不过大多数人类并不认可亚人是他们同类。亚人由于身体结构趋近人类，早已丧失了魔物领悟技能的能力，同时又因为他们和人类有着细微的变化，也无法觉醒资质和职业。因而，在这职业者的时代中，亚人就和无法觉醒的人类一样，毫无战斗力可言，甚至更因为。亚人是由魔物繁衍而来，地位更是在普通人之下。这数千年来，每年都有不少亚人被职业者掳走，送往联盟各地，成为那些有钱人的肆意玩乐的奴隶。后来，联盟考虑到影响，便将自由之都划分给了亚人居住，只留下少数的职业者负责看管。此时，两人的动静也引来了周围过路人的注意。夜宵看了眼，发现这些人有老有少，有长着牛角的大汉，人身马面的老者，浑身长满鳞片，看不出源自何种魔物的女子。夜宵两世为人，倒是第一次见到这么多亚人，不由好奇的多打量了两眼。这些亚人种类千奇百怪，各不相同。不过，夜宵发现他们看向自己的目光十分统一，皆是充满了愤怒和仇恨。夜宵微微一怔，心中暗道：“我不就是不小心摸了一下，至于像是看杀父仇人一样看我吗？”看着这些敢怒不敢言的亚人，又看了眼有些瑟瑟发抖的猫耳少女，夜宵摸了摸鼻子，试图解释道：“我说这是个误会，你们信吗？”谁知。夜宵这话一出，所有亚人竟是齐齐后退了几步，只是脸上的怒意并没有消减，而那猫耳少女眼眸中竟是开始流出委屈的泪痕，仿佛夜宵做下了什么人神共愤之举。这一幕着实把夜宵给看懵了。突然，他想到，听说亚人之中有许多人类无法理解的奇怪规矩，难道是少女的那地方是禁忌，摸一下就要被禁猪笼？无语的摇了摇头，禁猪笼是不可能的。他还赶时间，并不想节外生枝。不过，既然是自己的问题。他也不好太过蛮横，想了下，夜宵便从物品栏里掏出一张小巧的紫卡，扔了过去，不偏不倚的落在猫儿少女的手中。刚刚真是误会，我不是故意的。这里是一万天网币，就当是为刚才的事道歉。见猫儿少女茫然无措的抓着夜宵扔过去的紫卡，也不说话。夜宵无语，想了想，于是又问道：“对了，你们谁知道风音窟怎么走吗？”谁知夜宵的话音刚落，人群中一名四五岁的幼童突然朝着夜宵扔来一块小石头。你这个迈尔斯的爪牙，无耻的人类！这突如其来的变故令得众人有些惊慌。这时，原本沉默不语的猫耳少女像是受了刺激的母猫，一个闪身便挡在那小亚人身前，瘦弱的身躯微微颤抖，但眼中却透着一抹视死如归的决绝。我们不知道那地方，你不要再问了。同时，周围的亚人更是将莉莉丝团团围住，争相喊着：“莉莉丝，你带着安娜走，我们保护你！无耻的人类，我们和你拼了！”大家伙。今天一起打死这个迈尔斯的爪牙！夜宵很猛，他不过是不小心撞倒了人，再严重点，也就是不小心捏了一下对方。有必要把事情闹得那么大吗？不过没等他开口，脚下突然剧烈的震动起来，紧接着一道肆意张狂的笑声传来：“哈哈，莉莉丝，没想到你竟然还敢回来，这回你跑不掉了！”旋即，一小队骑着赤炎雄狮、穿着统一的铠甲的骑兵，不知从哪冲了过来，瞬间将周围的亚人通通围住。周围的亚人仿佛见了鬼一样，一个个脸色苍白，目露惊恐。紧接着，前方的骑兵恭敬地让开一条道。一个足两米高、面目狰狞、浓密的毛发几乎覆盖了赤裸的上身的大汉走了出来，看着猫耳少女，戏谑地笑道：“莉莉丝，你可是让我找的好辛苦啊！”人群中的莉莉丝已经没有了先前对峙夜宵的勇气，浑身抑制不住地颤抖着，毛茸茸的尾巴紧紧地环绕身前，似是只有这样才能给她带来些许安全感。大汉见状。眼中的凶厉之色尽显，把他抓回去。接着他又看了眼周围惊恐万分的人群，语气淡漠地说道：“一群歪瓜裂枣，都杀了吧！”瞬间，人群发出各种惊怒声、哭泣声，一些胆子小的甚至已经吓瘫在地。这时，先前夜宵见到的那个马面老者突然站了出来，指着大汉骂道：“迈尔斯，你别忘了你的身上也流着祖神的血，你不怕祖神责罚吗？”大汉闻言，抬手制止了正准备行动的手下，狞笑地走到马面老者面前。轻蔑的说道：“祖神，一个死了八百年的家伙，你倒是让他出来啊！”马面老者浑身颤抖，也不知是害怕还是愤怒。迈尔斯
，你为了讨好那些无耻的人类，不断残害同胞，你真觉得这样他们就会高看你一眼吗？在他们看来，你不过是他们的一条狗。可，砰！马面老者话还没说完，便被迈尔斯一拳打倒在地，不断的往外吐血。希尔爷爷，莉莉丝第一时间冲上来，扶着马面老者，悲戚的喊着，可下一刻就被迈尔斯一把抓住，放开我！你这无耻的禽兽！莉莉丝疯狂地挣扎着。迈尔斯狞笑道：“莉莉丝，我的好女儿，不要再试图反抗，能为那位大人效劳，可是你的福气。”这话一出，莉莉丝像是受了极大的刺激，她的尾巴瞬间变大，对着迈尔斯刺了过去。一旁的夜宵怔住：“这是元素技能？眼前这少女竟然会用元素技能，着实让夜宵大为吃惊。”但接下来，当迈尔斯身上泛起一道红光，将莉莉丝的攻击尽数化解时，夜宵发现他吃惊的太早了点，这都什么跟什么？觉醒职业的亚人，这消息要是传出去，恐怕要在人类中引起恐慌。那边挡下莉莉丝攻击的迈尔斯却粗暴地抓着莉莉丝往回走去。而就在经过人群中的夜宵时，莉莉丝突然想到什么，大声喊道：“救我！只要你救我，我就带你去风吟窟。”迈尔斯停下脚步，顺着莉莉丝的目光看去，一眼便看到人群中的夜宵。人类，迈尔斯眼中闪过一抹诧异。同样诧异的还有夜宵，他只是个吃瓜群众，到现在都还没明白发生什么事。结果这个叫莉莉丝的猫耳少女竟然想把他拉下水，夜宵顿时气乐了。只是没等他说话，迈尔斯倒是先开口了：“职业者先生，很抱歉让你看到这混乱的一幕。这样，从这往东五十米有一家酒馆，我让我的手下带你过去。今晚在那的消费全由我买单，就当是为惊扰到你赔罪。”这时，被迈尔斯抓着的莉莉丝不知哪来的力气。一边想要挣脱迈尔斯，一边对着夜宵说道：“你不是要去风吟窟吗？这世上除了我，没人能够安全的进出那里。”迈尔斯脸色微变，急忙捂住莉莉丝的嘴巴，沉声道：“闭嘴！你这个贱人，果然和你母亲一样吃里扒外。”说完，他再次看向夜宵，只不过这次目光中除了先前的一缕恭敬外，还多了一丝警惕。他勉强笑道：“职业者先生，事不宜迟，我这就让我手下带你过去吧。”等等，我能先问问你女儿具体情况吗？第四十章，难怪那么多人喜欢养猫。夜宵这话一出，莉莉丝脸上顿时露出喜色，反倒是迈尔斯脸色一沉，语气也冷了几分。年轻人，看你样子也是个职业者，但我还是给你一句忠告：尽快离开自由之都。事关他的二转任务，夜宵当然不会含糊。不过，如果可能，他也不愿惹麻烦，太耽误时间了。BOSS 风之元素的栖息地就在风吟窟，这是世人皆知的。但对于那风吟窟的情况，夜宵在接到二转任务后。无论怎么查，也只是查到风吟窟位于自由之都附近，具体里面什么情况，他是不知道的。虽然刚刚那猫耳萌娘大喊，只有他能安全的出入风吟窟，但夜宵并不在意，一百级的魔物而已，他可是杀了不少。刚刚莉莉丝的攻击他看了，最多也就和普通的一转职业者实力相当，他能安全进出，那对夜宵来说就更简单了。于是他问道：“那你能告诉我风吟窟怎么走吗？”迈尔斯仔细的打量了眼夜宵，见夜宵好似什么都不清楚。心中有了主意，出城后往东走五百里，然后穿过祖神之森，再往西走二百里，那里就是风吟窟。夜宵点了点头，说道：“谢谢了。”迈尔斯见夜宵如此好说话，心头冷笑一声，表面却客气地道：“无妨，能为尊敬的职业者大人效劳，是我的荣幸。”看着虎背熊腰的迈尔斯对自己如此客气恭敬，夜宵总有种奇怪的违和感，但对方应该也没有理由骗他。至于那猫耳少女和迈尔斯之间的事情，说实话，夜宵并没有想插手的想法。他可不是那种圣母心泛滥的人，即便对方是个猫耳萌娘也是一样。更何况对方既然想利用他，夜宵自然大为不喜，就更不可能去救他了。收回思绪，夜宵便要离开。就在这时，先前朝夜宵扔石头的小孩突然挤开人群，对着夜宵大喊道：“他骗你的！祖神之森有祖神的诅咒，除了受到祖神庇护的子民才能进入，否则随意闯入会受到祖神的惩罚。”迈尔斯脸色一变：“胡说八道！给我杀了他！”枪！一名骑兵抽出佩刀，动作极快的朝那说话的小孩劈去。一时间，所有亚人纷纷惊恐的大叫起来，而被迈尔斯控制住的莉莉丝更是瞪大眼珠，不停的挣扎。而那小孩看着面前不断放大的长刀，显然早已吓懵，站在原地一动不动，脸上尽是恐惧之色。砰！长刀落下，没有想象中的鲜血喷飞，反倒是出手的骑兵连人带刀飞了出去，撞在一旁的墙壁上。而他原来的位置，夜宵静静的站在那，枪。枪！瞬间，周围的骑兵纷纷抽出兵器，一脸警惕地看着夜宵。迈尔斯更是不负先前的客气，冷冷地问道：“年轻人，你什么意思？”
。叶萧在出手后，已经大概判定出这些骑兵的实力，只能说比普通人稍微强点，大概也就和十级的魔物差不多。顿时，叶萧心里有底了。在听到迈尔斯的问话，叶萧轻笑一声：“不急，我只是想问问他刚才说的是不是真的。”迈尔斯眯着眼，面露狰狞：“小子，原本我看你是人类，不想惹麻烦，但既然你不识抬举，那就别怪我了。”说着。迈尔斯将莉莉丝扔给身边的骑兵，随后手中便多了一柄极为夸张的长刀。叶萧有些好奇地问道：“看来你是不准备告诉我了？不过我很好奇，你一个亚人是怎么觉醒职业的吗？”迈尔斯嗤笑一声：“看来你也不傻，看你身上戴的戒指，怕不是刚觉醒的一转菜鸟？不怕告诉你，我不止觉醒了职业，我还是三转的职业者。可惜，你要为之付出的代价便是你的生。”啪！话还没说完。一道光剑很突兀的出现在他那长满浓密毛发的胸口，下一瞬，他的胸膛直接炸裂，三倍伤害力量直接将他的身体全部摧毁。四十多万的伤害，并不是一个三转职业者能够承受得住的。剑，周围无论是那些手无缚鸡之力的亚人，又或是凶神恶煞的骑兵，在这一刻皆是愣住，全都不可思议的看着地上那摊碎肉。哦,哦，也不知是谁，反应过来后，被这血腥的一幕刺激之下，开始不断呕吐。这一下。如同打开连锁反应，周围的亚人有一个算一个，全部弯腰狂吐起来。至于先前那些还满脸凶神恶煞的骑兵，在看到迈尔斯死亡后，纷纷目露惊恐。妈呀，迈尔斯大人死了，快跑啊！有了人起头，眨眼间这些骑兵全部作鸟兽散。对于这些喽啰，叶萧也懒得动手，直接来到跪着的莉莉丝旁边，告诉我，刚才那小孩说的没骗我，如果有一句假的，我会杀光你们。茫然的莉莉丝听到叶萧这不近人情的话，身子一抖，这才艰难的抬起头来。安娜没骗你，祖神之森有祖神的诅咒，这一点过往已经有无数人用生命证实过了。这在自由之都并不是什么秘密。叶萧眉头微皱，会不会是你们不是职业者，对付不了你们的魔物？莉莉丝摇了摇头，里面根本没有魔物，没有魔物。叶萧这一下倒是诧异了。这时，莉莉丝又说道：“我知道你不信，曾经有不少像你一样强大的职业者组团进去。”结果无一例外，全部都没有回来。我曾听他们谈起，这些人类中不乏一些六转甚至七转的强大职业者。叶萧沉默了，这下他明白了，为何他先前查了半天也没有查到关于风云窟的相关资料。想了想，叶萧又问道：“那有没有其他条路，不用经过祖神之森就能抵达风云窟的？”莉莉丝再次摇头：“风云窟四周都被祖神之森包围，想要去那，只能通过祖神之森。”得到答案，叶萧有些无奈地叹了口气：“那你刚才说？”你能安全的带我进出祖神之森，是真的。莉莉丝犹豫了。叶萧见状，声音转冷：“骗我的后果，你清楚的。”莉莉丝身体一颤。麦克斯死了，可又来了一个强大的人类，这让莉莉丝无比绝望。沉默了一会，就在叶萧的耐心快被耗光之际，莉莉丝终于再次开口了：“我，我能带你去，但是我也不知道能不能保证你的安全。”叶萧眉头一挑，目光直勾勾的看着莉莉丝，后者浑身不可抑制的颤抖起来。那对粉嫩的猫耳神奇般的弯了下来，我真的没骗你，迈尔斯抓我就是为了让我带他背后的人去祖神之森。但我曾经听迈尔斯说过，那人也不知道可不可行，只是说我是唯一的机会。叶萧盯着莉莉丝问道：“他背后的人是谁？”莉莉丝犹豫了下，道：“沙乌，是他。”叶萧愣了下，沙乌他自然是不认识的，但是他知道联盟在自由之都的负责人就叫沙乌，一个六转法师。我讨厌法师。叶萧嘀咕一声。随后看了眼时间，从抵达自由之都到现在，已经过去了15分钟了，时间紧迫呀！走吧，带我去。最终，叶萧还是决定带上莉莉丝。不管怎么样，风音窟他都必须去的，否则他的二转任务可就完成不了了。莉莉丝看了眼周围惊魂未定的亚人，犹豫的说道：“你，你杀了迈尔斯，那些人离开后一定会通知沙乌的。你，你能不能保护他们？”叶萧气笑了：“我不杀迈尔斯，他们早就死了。”这是和我有什么关系？身后那群亚人眼神一暗，也没说话。生在这个时代，身为亚人的他们似乎早已习惯了这种任人宰割的生活。突然，莉莉丝像四下了很大的决心，鼓起勇气盯着叶萧：“你必须保护他们，否则他们都死了，我也没有活下去的意义。所以，你的威胁对我没有任何作用。”叶萧一怔，看着眼前倔强的猫耳娘，大手直接按在对方的脑袋上，捏着那毛茸茸的耳朵，冷冷说道：“你是在威胁我？”耳朵被接触的瞬间。莉莉丝面颊不由自主地红了起来，声音带着颤抖说道：“不，不是的，我只是想请你保护他们，就就当我求你了。”看着莉莉丝怪异的模样，叶萧很奇怪，又捏了捏那小猫耳，一边思考着。
。嗯，别说，这耳朵毛茸茸的，难怪那么多人喜欢养猫。而他没注意到的是，此刻的莉莉丝神情越发古怪。第四十一章，祖神的启示，你的耳朵捏起来是真舒服。自由之都，一处造型别样建筑，一名浑身被黑袍包裹着的干瘪老头，目光猩红的盯着底下那排浑身颤抖的骑兵。你是说，有个年轻人类一剑杀了迈尔斯？老头声音沙哑，有种说不出的诡异。听在底下那排骑兵心里，忍不住一阵胆寒。是，是的，尊敬的沙乌大人，眼前的干瘪老头便是联盟下放到自由之都近五十年之久，掌管着近千万亚人的城防官沙乌。在听到骑兵的回答后，沙乌目光已经猩红，看不出喜怒。整个城防官大殿陷入诡异般的寂静。突然，一缕黑烟从沙乌身上飘出。伴随着沙乌淡漠的声音，眨眼便将几名骑兵笼罩其中。你们的上司死了，为什么你们还活着？此话一出，一众骑兵大惊失色，拼命的磕着头。大大人，请您宽恕。可惜话还没说完，几人如同被一只无形的大手扼住喉咙，两眼如死鱼般瞪着。下一秒，这群骑兵的身体肉眼可见的干瘪下去，迅速成了一具渗人的干尸。而那抹黑烟也随即回到沙乌的身体之中。也就在这一刻。沙乌眼中的猩红又浓了几分。年轻人类要去风云窟，哈哈，果然和大人想的一样。那夜宵的目标是六大元素 BOSS。说到这，沙乌身体竟是慢慢沙化，下一刻便消失在原地。自由之都东面，夜宵骑着地狱幽冥马，在他背后是被他抓来的猫耳萌娘莉莉丝。他也是后面才想起来，要保护那些老弱病幼并不难，全部转移到地下城不过举手之劳的事情。否则，他有很多种方法让莉莉丝屈服。最简单的，自然就是谢云玄那骚娘们了。魅惑可是魅魔使徒的老本行了。不过，此刻那骚娘们被夜宵安排在地下城，帮他看着那群亚人。收回思绪，夜宵突然开口问道：“我已经帮了你，现在你能不能回答我一个问题？”莉莉丝可爱的小耳朵晃动两下，疑惑道：“你想问什么？你和迈尔斯为何能觉醒职业者？”莉莉丝闻言，顿时沉默下来。夜宵倒也不急，他也只是好奇一下而已。也不知过了多久，莉莉丝突然轻叹一声。是沙乌，夜宵正住，联盟的试验。莉莉丝摇了摇头，答道：“这个我就不知道了。希尔爷爷和我说过，二十几年前，迈尔斯从祖神之森活着回来后，便被沙乌抓走。当他再次出现时，就已经觉醒了职业。那你呢？”莉莉丝平静地说道：“我是第二个能够从祖神之森活着回来的人。”夜宵愣了下，不解道：“既然迈尔斯也能安全进出祖神之森，那为什么还要抓你？”莉莉丝轻叹一声：“迈尔斯在觉醒成功之后。”便受到了祖神之森的排挤，甚至他都无法踏入里面一步，而我则依旧可以。沙乌以此认定我身上一定有破解亚人觉醒的关键，所以才会一直想抓住我。夜宵眯着眼，莉莉丝透露出来的信息量不可谓不大，想让亚人觉醒，这其中的野心不可谓不小啊。是联盟的意思吗？还是沙乌自作主张？这自由之都近千万的亚人，如果全部都能觉醒，那将是一股相当可怕的力量。毕竟亚人虽然和人类趋近，但由于本身血脉部分来自魔物。天生综合力量就比普通人来的强大，一旦能够觉醒职业，能力远在同级别的人类之上。沉默了一会，夜宵又问道：“为何我先前问你们去风云窟之时，你们的反应会这么大？”莉莉丝似乎因为先前的回答，整个情绪十分低落，不过还是老老实实的回答：“因为你是人类，但凡来这的人类都不把我们当做人看，甚至对我们肆意虐待和侮辱，我们本就不愿意和人类打交道。而且我们以为你和迈尔斯是一伙的。”夜宵摇了摇头：“不对。”既然破除诅咒能让你们觉醒职业，对你们可是有好处的，为何不愿意？莉莉丝轻蔑地说道：“我们自然愿意，但沙乌这么做肯定不是单纯为了我们亚人。一旦让他掌握了让我们觉醒的能力，恐怕所有的亚人都要成为被其操控的奴隶。”顿了下，莉莉丝突然说道：“而且我受了祖神的启示，如果让亚人拥有觉醒职业的能力，那对所有亚人来说将是一场灾难。”夜宵点了点头，表示明白，但心里却不以为难。这种神棍的论调，他是不信的。他唯一相信的就是自己的拳头。不过，这和他没什么关系。他的目的依旧是风云窟。按照莉莉丝的说法，大概还要一刻钟的时间才能抵达祖神之森。想了想，夜宵一个身形跃到莉莉丝背后，然后在莉莉丝毫无防备的情况下，很自然的捏了捏莉莉丝那对可爱的小猫耳。你来骑。莉莉丝在被夜宵捏住耳朵的瞬间，身体不由自主的颤抖了起来，一抹红晕瞬间爬上她那白皙的脸颊。你，你能不能，能不能不要捏我耳朵？夜宵眨了眨眼。哦，好的。虽然不明白为何每次捏莉莉丝的小猫耳，对方都很身体颤抖的厉害，但他就是有些不由自主的想捏，实在有些好玩。耸了耸肩，夜宵也没太在意。
，随手从物品栏里掏出几枚神柱石，他准备趁着这十来分钟的空档，提升一下自己的实力。至于这神柱石，自从和裴心在地下城交易后，他便让曹明远派人将收集到的神柱石送到地下城去。这样一来，他就能随时随地的进行强化了。不得不说，曹明远的效率还是很高的。从他离开天海城到现在，不过三个小时，曹明远就给他收集到了两千枚神柱石，这可不是小数目。恐怕就是联盟第一将士李子明都没有那么多的存货。有了这两千枚神柱石，足以让夜宵的实力再次提升一大截。打开面板，夜宵略微沉吟了片刻，随即眼睛一亮：“就从你先开始吧。”第四十二章，强化武器，伤害暴增和百分百命中。两千枚神柱石，加上先前剩下的，以及在地下城帮裴心强化顺过来的，一共有2071枚。夜宵还是第一次感觉富裕，因而这一次。他没有先强化自己的属性面板和技能，他的第一个目标是他手上的翠星，他想看看星辰赋能提升装备等级的效果。叮，该属性为第一次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功，是否强化？强化。叮，强化成功。夜宵看了眼，加一平平无奇，继续。叮叮叮，一口气直接将翠星强化到加九。当夜宵想要强化第十次的时候，发现竟然要50枚神柱石。这和属性的强化消耗略有不同，之前的属性前十次的强化需要消耗数量都是不变的，只有强化第十一次才需要五十枚神柱石，而装备在加十的时候就需要五十枚神柱石了。夜宵心中一动，他突然想起李子明曾经有过强化加九的成功案例，可他并没有夜宵的神级强化的提示，自然也就不清楚加十是需要五十枚神柱石的，否则职业者体系已经出现近千年，所有人的认知都还停留在加九。收回思绪，夜宵倒也没犹豫。直接消耗50枚神柱石，紧接着夜宵便看到系统跳出强化成功的信息。除此之外，还有一条夜宵从没见过的信息：翠星累积强化十次，装备质量发生了变化，等级升至二十级。看到这条信息的夜宵眼睛一亮，迫不及待地打开翠星的属性面板。翠星九星加十，类别双手武器，装备要求一转，力量加576左圆括号， 2 8 8加二百八右圆括号。效果，每一次攻击自动生成一根具有随机元素属性的能量剑，剑矢附带 10% 的穿透。特效，你的普通攻击转变为技能，消耗200点魔力值，对目标造成 300% 的伤害。这属性直接从最开始的35点力量暴涨到288点，这增幅的幅度有点夸张。再加上武器大师的 100% 增幅，啧啧，基础属性已经超出190级的满属性基础装了。只是当夜宵准备继续强化的时候，发现第11次强化。竟然也需要五十枚神柱石，夜宵有点想骂娘。原先还觉得自己有着两千枚神柱石可以豪横一下，结果就真的只有一下，心头无奈。但夜宵还是咬着牙强化，叮，强化成功，再次消耗掉五十枚神柱石，翠星变成了加十一，力量属性增长到六百三十。夜宵估算了下，也就是加九之后，每一次强化成功都能提升百分之五十的基础属性，强化十次就是百分之五百。按照这样算下来。强化到100次，光是强化增幅的属性就足足有50倍之多，这还没算上装备等级提升带来的增幅。如此一来，就和夜宵先前想的无误，只要有合适的装备，他完全可以不用考虑等级。唯一他没想到的是，装备和属性以及技能的消耗完全不是一个级别的。不过，装备强化增幅确实要比技能来到高，这样的消耗客观来说也是合理的。毕竟，无论是装备还是职业者，都不可能凭空增长能量。强化说到底也不过是吸取神柱石中蕴含的能量而已，就如同职业者击杀魔物获得的经验，其实也是的魔物身上的能量，只不过转职体系的存在把这一步简化成了直观的数字。想到这，夜宵对着翠星又是一顿叮叮叮，一口气又花了四百枚神柱石，因为等级变成三十级后，那就必须二转职业者才能佩戴，所以最后夜宵只是将翠星强化到加十九，力量属性在武器大师的增幅下也达到了一千一百零二。这一增长相当于夜宵在实心资质的前提下提升十个等级获得的属性点，换作是夜无道那样的六星资质，则需要提升三十级才能勉强达到。将翠星重新佩戴上去，夜宵的伤害暴涨了六万多点，涨幅接近百分之五十。前后一共花了五百零九枚神柱石，倒也算是物超所值了。夜宵趁热打铁，接着开始强化极地之怒、山岭巨人的祝福之甲和不朽之火焰指环实心。不过，由于宝箱开出来的是对应等级的装备，也就是符合他当前能够穿戴条件的最高等级，因而两件装备的初始等级就是二十级。祝福之甲的 10% 生命回复率这条效果对他来说还是极其重要的
，前期不可能换掉。火焰指环也是小极品，暂时也没找到比它更合适的装备，所以夜宵也只将两件装备强化九次。极地之怒，山岭巨人的祝福之甲，石心加九，类别胸甲，装备要求一转，体力加二五零，力量加幺二五，效果生命回复率正百分之十，特效减免百分之二十所有伤害。敌人对你造成伤害时，自身也会承受其 5% 伤害反弹。不朽之火焰指环，石心加九，类别饰品，装备要求一转，敏捷加225暴击正 10% 效果暴击伤害正 20% 特效攻击和技能的暴击附带火毒，对目标造成每秒200点伤害，持续时间10秒，最多叠加5层，每一层可刷新持续时间。看了眼装备。现在基础属性对夜宵的吸引力已经没有一开始那么大，不过火焰之环的暴击竟然涨到 10% 在佩戴之外，夜宵发现，在数值强化后的增幅下，它的宗暴击达到 33% 理论上，每三次攻击就能造成一次暴击伤害，无形中又让它的实力提升了好几倍。果然，强化的前期收益和付出比才是最高的。到了后面，虽然收益同样恐怖，但需要耗费的神柱石将会是一个极其可怕的数字。夜宵想着，随后开始思索接下来的强化目标。接下来要去风银窟，风元素的魔物一般都是敏捷极高。虽然目前攻速不慢，但先前对付的魔物，要么移动速度慢，要么全是靠撼山践踏的范围伤害。一旦真正遇到速度快的敌人，怕是不好对付。四级至此，夜宵在自己的技能面板里快速翻阅着，有时候技能多也是一种烦恼。好在夜宵很快就找到了他想要的技能——神鹰之眼，攻击命中率提升 1% 的被动技能。虽然它也可以强化面板的敏捷属性。但敏捷实际上能提供的命中率并不多，这在近千年来已经经过了证实。于是夜宵取出神柱石，一口气强化了十次。神鹰之眼的攻击命中率从 1% 涨到 11% 也就是每次只增长 1% 由于命中率这项数值属于隐藏属性，所以夜宵并不清楚它现在真正命中率。不过这点难不倒夜宵，看不见隐藏的数值，那就当它是 0% 好了。反正被动提升的数值是实打实的，把它强化到 100%。就万事大吉了。有了之前蓄势待发的经历，对于第十一次强化只需要两枚神柱石，夜宵自然心知肚明。这一点可比强化装备良心多了。定，强化成功。虽然成功了，但夜宵就是有些皱眉。这次命中率竟然没变。接下来，夜宵直接将神鹰之眼强化到第五十次，从第一次到第五十次，一共消耗掉一百五十枚神柱石，攻击命中率也涨到了百分之五十一，命中率堪堪过半。经过挥霍。如今夜宵手头上的神柱石仅剩 1,394 枚，而第51次的强化则需要消耗50枚神柱石。原来是跑到这来了，夜宵也没办法，为了百分百命中率，只能乖乖认命。强化成功之后，命中率上涨到了 55% 而接下来的每次强化，命中率的提升终于有了提升，一次多了 2% 最后，夜宵又花了156枚神柱石，把神鹰之眼强化到加74神鹰之眼被动技能。你的攻击命中率提升 100% 前前后后，夜宵在这神鹰之眼上共花了356枚神柱石，倒也不算多。在这之后，夜宵也试着又强化了一次，结果就如同当初他强化星辰赋能一样，攻击命中率提升一出，达到了 102% 夜宵果断停止，然后他又开始在他那堆技能库里飞速翻找起来，寻找下一个目标。第43章百分百精神抵抗，蓄势待发的15倍伤害。联盟第一区。黑石商行的总部，一名身穿华服的中年男子抬头看了眼一脸无奈的曹明远，淡淡的问道：“小曹子，夜宵怎么说？”曹明远嘴角微扯，眼前之人正是先前在天网向夜宵求购元素之心的风力。至于他为什么会出现在这，自然是夜宵先前可是把黑石商行推到前面，现在几乎所有人都认为黑石商行是夜宵的代理人。其他的不说，就他刚刚收到的反馈，黑石商行各地的分行已经被蜂拥而至的职业者堵得水泄不通。这些人先前可是没少站在李耀祥身后摇旗呐喊，对夜宵大肆抨击，但却架不住的加酒的诱惑实在太香了。再加上联盟在夜宵的威胁下，竟然真的将赵默撤职，这一下更是让无数人开始肆无忌惮的打听关于夜宵的事情。对此，曹明远虽然烦恼，但也喜闻乐见。先前他顶着家里老头子的怒火，选择站在夜宵这边，可谓是他活到今时今日最成功的一次豪赌了。想到自己物品栏十件加八的装备，静静的躺在那。曹明远的激动可想而知，有了这些，他相信很快黑市商行又能跨上一个新的台阶。收回思绪，曹明远看着眼前的风力，着实有些头痛。风力虽然一直卡在三转
，但封家在第一区的势力颇为庞大，加上之前黑市商行和封家也颇有往来，这个忙他也不好推辞。只是一想到先前给夜宵送神柱时对方的回答，他也很无奈。封大少，夜宵说那元素之心他有用，至于你说希望他能帮你再打一次的提议，他说。风力追问道：“他说什么？”曹明远轻叹一声，说道：“他说他没空。”风力愣了下，不解地问道。是因为酬劳不够吗？这一点还可以谈的。曹明远摇了摇头，他没说价钱的事情。至于原因，我也不好多问，毕竟像你们这些有能力的人，性格多少都有点古怪。风力自嘲道：“我就算了吧，五十年了，依旧还是六十级的废物。同一批觉醒的，有不少都已经成为一方强者了，我哪还有什么能力？”曹明远闻言，亦是有些惋惜的叹口气。倒是风力脸上并没多少失落，反而笑着道：“那就再等等吧，或许他正在冲击二转奖励呢。”那可是个好东西呢。曹明远愣了下，好奇地问道：“你不失望吗？”风力笑道：“五十年都等了，再多等几年又有何妨？只是如果可以，希望有机会你帮我引荐一下，我想亲自见见他。”曹明远点了点头。风力的职业很稀有，甚至可以说是当时唯一的一个。风家对其寄予的厚望不可谓不大。在内心里，曹明远其实也倾向于让夜宵帮助风力。如果夜宵能得到风家的全力支持，联盟就算真的想要对付他。恐怕都得好好考虑一下封家的态度，这就是封家的底蕴所在。不过，这是他只能建议，自然不敢多加干预。万一惹得夜宵不快，不和他黑市商行合作了，那无疑是一个无比巨大的损失。自由之都，东面一片平原之上，莉莉丝专心地驱使着地狱幽冥马，在他身后，夜宵则还在挑选着准备强化的下一个技能。目前，有了神鹰之眼的命中率加成，相信进入风盈窟应该不会有太大的问题。或许可以在精神抵抗方面关注一下。夜宵难语着，顺着这个思路，夜宵很快就在技能库里找到了想要的技能——清晰头脑。被动技能提升 10% 的精神抵抗。之所以会选择这个技能，主要还是因为莉莉丝的缘故。沙乌要抓他，但他现在却在自己手里。如今时间也过了一会，相信那沙乌应该也知道先前发生的事情。快一点的话，此刻也快要追上他了。这也是夜宵为何会急着提升实力的原因之一。刚刚他在地下城和曹明远碰面时，便让其顺便查了下沙乌的信息。五星资质的六转幻象术士，一个擅长各种精神幻术的职业。而亚人的思维大部分都十分简单，精神幻术在亚人面前简直就是无往不利的大杀器，所以联盟才会让他镇守自由之都。而这些都是他五十年前进入自由之都前的信息。如今五十年过去了，以他的资质，却还没有七转，本身就有点耐人寻味。夜宵对自己的实力有自信，但也不会自大。精神方面是他的薄弱之处，前世他便是在这方面吃了亏。才会被夜无道关在暗无天地的地牢中。同样的错误，他可不想再犯第二次。没有二话，一口气用掉324枚神柱时，清晰头脑眨眼间就被他强化了70次，精神抵抗直接达到 100%。看到这个数值，夜宵也才略微放松了一下。一旦沙乌的精神幻术对他失去了效果，那不管他是六转还是七转，又或是更高的八转，夜宵对付起来都会游刃有余。扫了眼物品栏，神柱时还剩下856枚。夜宵随即便继续强化起蓄势待发。先前在落岭峡谷时，全靠蓄势待发打出的12倍伤害，否则怕是他的二转任务出场就夭折了。这可是个好技能。叮，该属性为第21次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功。是否强化？强化。叮，强化成功。第21次强化之后，蓄势待发从原来的10秒内连续进攻14次，直接减少至13次。夜宵并没有就此停下，第22次进攻次数不变，伤害倍数涨到 12.5 倍；第23次伤害提升至13倍；第24次进攻次数减少至12次，伤害依旧是13倍。一路将蓄势待发强化至第30次，蓄势待发已经变得极其强悍，不仅进攻次数降至10次，伤害更是提升到15倍。可惜，当夜宵想要继续强化时，竟然提升需要 1,000 枚神柱时，怎么回事？怎么第三十一次就要这么多的神柱石？夜宵有些懵，但不得已下，夜宵也只能暂时先放弃继续强化的想法。先不说他身上没有一千枚神柱石，就算有，他也会将这一千枚强化在其他地方，那样的收益会比单纯的强化一个技能来得高。再则，如今的蓄势待发，每对一个单一目标连续打出十次进攻，就能造成十五倍的伤害，比起之前已经有了很大幅度的提升，又有着翠星的加持下。夜宵如今的伤害已经达到了2 2二万四千五百点， 1 5倍的伤害足足有336万之多。这样的伤害，只要不是碰到类似地之元素那样离谱的防御力，已经足以让夜宵秒天秒地秒空气了。
，所以短时间内夜宵也不会继续强化这个技能。而就在夜宵准备将剩余的826枚神柱石花掉之际，面前的莉莉丝突然发出一声惊恐的尖叫声。夜宵抬头一看，却什么都没有发现，不由问道：“你叫什么？”莉莉丝惊恐万分地指着前方，是迈尔斯，你没看到吗？他，他还活着，他没死。第四十四章，幻术对决，一环扣一环。看着莉莉丝语无伦次、浑身颤抖的诡异样子，夜宵不禁皱眉。明明前方什么都没有。不对，这一刻他终于注意到，莉莉丝的皮肤表面有一道淡淡的黑紫色能量，而他身上同样被那黑紫色的能量附着着。这时，一团黑影凭空出现在他上方。夜宵下意识就要抬头反击，却发现好像被什么东西束缚着。黑影多少有些诧异，声音略带沙哑的说道：“竟然能在我的幻想森罗下挣扎。”话落，黑影如鬼魅般出现在两人身前，猩红的眼睛诡异般的闪过一缕紫色。夜宵剧烈挣扎的表情忽然一致，变得如同莉莉丝那般呆滞。旋即，黑影渐渐显露出身形，赫然是先前在那大殿之上吸干一众骑兵的干瘪老头沙乌。沙乌先是来到莉莉丝身边。一脸遗憾地说道：“小野猫，我帮你觉醒了职业，你不思感激，竟然还敢逃跑。等这次破解了祖神之森的秘密，我会让你体会到人间最痛苦的惩罚的。”接着，沙乌目光瞄向身后的夜宵，十分感兴趣地打量了下，开口问道：“没想到你竟然会跑到自由之都来。不过也好，我很好奇你为什么能轻松地把装备强化加久。现在告诉我你的秘密。”夜宵眼中的挣扎之色一闪而逝，旋即如同听话的傀儡一般，回答道：“觉醒时附带的能力。”沙乌闻言，枯槁的手掌一把按在夜宵的肩头，原本猩红的眼珠泛起一抹银光。下一瞬，在沙乌视线中，一块虚拟面板出现。只是没等他继续看下去，一声悠悠的叹息传来：“哎，看来装不下去了。”沙乌猛地抬起头，迎上夜宵那似笑非笑的目光。来不及细想，沙乌眼露凶光，对着夜宵再次施展幻象森罗。“没用的，给我老实待着吧！”夜宵一拳轰在沙乌的右腿之上，下一秒。沙乌传来渗人的凄厉叫声，他的右腿已然不见，同时剧痛让他再也无法保持幻象森罗的施法状态，褶皱干枯的脸颊冷汗直流。为什么你没有被我的幻象森罗控制？这不可能，就是八转职业者中了我这一招，也无法在短时间内破除。夜宵冷笑一声，自然不会告诉沙乌他的精神抵抗可是达到 100% 刚刚在发现莉莉丝不对劲的时候，夜宵已然有所猜测，所以打算将计就计。从对方刚才对莉莉丝说的话中，夜宵已经确认对方的身份和他猜测的一致，但他断然没想到，这沙乌的能力如此诡异，竟然拥有查看别人面板属性的能力。夜宵可没有被人看光的习惯，自然就不装了。手一动，沙乌整条手臂便被夜宵直接扯碎，剧痛让沙乌再也抑制不住的惨叫起来。这时，夜宵淡淡说道：“告诉我，你为什么能查看别人的属性？嘿嘿，你确实很特殊，竟然能让我在这吃亏，可惜。”你太小看幻象术士了。话音刚落，沙乌猩红的眼眸不断有黑气冒出，整个人被被黑气包裹，身体也渐渐模糊。只是下一刻，沙乌得意的笑容僵在脸上，他发现自己并没有离开，看着一脸笑意的夜宵，眼中骇然之色尽显无疑。不可能，我的技能为什么失效了？夜宵没有回答，反而在沙乌身后传来一阵娇笑声：“哥哥喽，幻术什么的，又不是只有你会。”看着突然出现在自己身后的美艳女子。沙乌瞳孔一阵收缩，这女人什么时候出现的？他事先竟然毫无察觉，但下一刻，他只觉得自己意识出现了恍惚。幻术，这怎么可能？可惜，这念头刚刚升起，转瞬间，沙乌整个人便僵在原地，那枯槁的面容对着女人诡异般的露出谄媚之色。女人一脸厌恶的踢开，朝他爬来。沙乌，继而巧笑盈盈的走向夜宵。主人，奴做的如何？夜宵点了点头，不错。旋即。他看着沙乌鬼迷心窍的模样，内心暗叹：这魅魔使徒的魅惑能力还真是的诡异的离谱。可惜就是谢云玄等级太低了，不然也不用那么麻烦。其实，刚刚谢云玄并没有破解掉沙乌的幻术，而是夜宵在猜到对方身份的第一时间便有了计划。早在沙乌出现的那一刻，他便中入了谢云玄的专属技能——魅惑之眼。但这魅惑之眼在擅长幻术的沙乌面前，实际上很难起到作用。即便成功，能困住沙乌的时效也很短。所以。夜宵才会假装中了沙乌的幻象森罗，目的是为了给谢云玄争取时间，让他通过不断叠加魅惑之眼的 buff， 让沙乌彻底陷进去。同时，在配合夜宵猝不及防的出手，沙乌终于心神失守，根本没察觉到自己中了好几层幻术。实际上，沙乌那类似遁术的技能并没有失效，
，而是从头到尾就没有施展过。最后，谢云玄骤然的出现，抓住沙乌，彻底失去戒备的空档，才彻底控制住他。这一连串的操作说起来有些复杂，毕竟一个一转，一个六转，彼此之间的差距犹如鸿沟，而且电光火石间的成功率实在太低。好在这沙乌太过自信，认为没人敢在他面前用幻术，这才会让夜宵的计划成功。收回思绪。叶萧嘴角微微泛起一抹微笑，显然能抓住沙乌，他的心情还是很不错的。这趟自由之都的行程给他带来太多的疑惑，他也有些想要解开的念头。不过在这之前，他最感兴趣的便是的刚刚沙乌展现的能力。问问他为什么能查看别人的属性面板？谢云玄顺从的点头，对着沙乌一指，后者如同舔狗一般的快速爬了过来，一脸痴迷的奉承道：“美丽的天使，你想知道什么？沙乌愿意为你解惑，回答我家主人的问题。”谢云玄冷声说道：“魅魔使徒天生魅骨，但那只是对强者来说。而一旦认主，魅魔使徒的眼中，主人的一切凌驾于他的生命之上。反之，其他人他都不假以辞色，包括他的父母亦是如此。”这时，听到谢云玄的话，沙乌几乎不假思索地答道：“这是祖神赐予我的能力。”祖神，夜宵正主。而此刻，一旁刚刚清醒过来的莉莉丝还没弄清楚眼下的情况，骤然听到沙乌的回答，顿时瞪大眼珠。失声喊道：“不可能！祖神怎么可能赐福给你一个人类？人类？”沙乌冷笑一声：“我怎么可能会是人类？”夜宵眼中闪过一抹震惊：“不是人类？难道？”第四十五章：沙乌的身份进入祖神之森。小猫女，你以为就你和迈尔斯接受过祖神的赐福吗？你和你的父亲果然都是一样的愚蠢。你不想想，为什么我能帮助你们两个觉醒职业？又为什么我那么执着的想要进入祖神之森？原因当然是我其实也是一个亚人啊！紧接着，沙乌脸色有些癫狂的说道：“早在你们之前，我就曾进入过祖神之森，我才是第一个得到了祖神的赐福而安全回来的亚人。”迈尔斯还自以为他是第一个，哼，真是愚蠢啊！果然，沙乌的话彻底证实了夜宵的猜想：联盟委派的城防官竟然是个亚人，这要是传出去，怕是要引起整个联盟的轩然大波。说实话，夜宵也没想到，竟然会挖出这么大的秘密出来。先前从莉莉丝口中，夜宵也知晓了这个祖神的身份，不过是八百年前亚人中一位威望较高的亚人。夜宵对此不以为难，就像先前迈尔斯说的，这个叫祖神的家伙都死了八百年了，死人并不可怕，但眼下好像有些不一样了。亚人不能觉醒职业，这是共识。可祖神竟然能赐予沙乌能看穿他人属性面板的能力，这个消息实在太过震惊了。事关他此次能否顺利前往风吟窟。夜宵不得不重视起来。接下来，夜宵借助谢云玄的魅惑之力，也终于从沙乌口中了解到许多信息。八十年前，沙乌只不过是自由之都里一个每日以偷窃为生的小偷，直到有一天偷东西发现，慌不择路之下，意外的闯入祖神之森。按照沙乌的话，他进入祖神之森后就昏过去了，再次醒来就已经在森林外，并没有见到祖神。不过昏迷时，他做了一个奇怪的梦，也是这个梦让他拥有了查看他人面板属性的能力。同时拥有了觉醒的能力，则是他除了能查看他人的面板属性之外，还能模拟这些信息。因此，后来他在一次野外击杀了一名叫做沙乌的职业者，然后就取代了他的身份，成功混入联盟。至于莉莉丝，除了能够自由的出入祖神之外，并没有什么特殊能力，甚至还要靠沙乌来帮他觉醒。沙乌的解释是，只要被祖神赐福过的亚人便能成功觉醒。只不过，无论是迈尔斯还是莉莉丝，都没有像他一样拥有查看属性面板的能力。所以才不懂觉醒，而他只不过是借助自己的能力稍加引导一下而已。至于莉莉丝的特殊能力，沙乌则是猜测，或许自由进出祖神之森就是他的能力。沙乌要抓莉莉丝，就是想要通过研究他来破解祖神之森的秘密，来让自己的实力更进一步。因为自他六转之后，便再没有任何提升，无论他击杀多少魔物，都无法获取半点经验。这也是他五十年前主动申请来自由之都担任城防官的直接原因。随后，叶萧又从沙乌的口中得知。这五十年来，他虽然不能进入祖神之森，但通过他多年研究自己的能力，以及解剖了无数的亚人，他后来自己研究出一套升级的方法。只不过这方法在夜宵听来却是异常的残忍邪恶，那便是通过吸取其他亚人的血液来提升自己的等级。这些年来，沙乌前前后后吸取的亚人血液，连他自己也不记得有多少，其残忍程度可想而知。可就当夜宵开口询问沙乌是如何研究出这等残忍的方法时，沙乌突然死了。不是夜宵动的手，而是沙乌就那么毫无征兆的双眼暴突，窒息而死。突如其来的一幕让夜宵有些措手不及。自由之都东面，神秘的祖神之森。
。站在这片茫茫的森林之外，夜宵已经能够感受到从里面透出来的诡异气息，这让他不禁皱起了眉头。一旁的莉莉丝则是有些迟疑的开口道：“你确定要进去吗？”夜宵没有回头，仔细打量了一阵后，方才说道：“走吧，不要耍花样。我要是有任何意外，你那些亚人朋友会那一堆魔物瞬间吞噬。”到最后。他依旧没有得到能够顺利通过祖神之森的方法，也只能冒险一试了。不过夜宵并不怎么担心，首先他的生命值就已经快接近四百万了，想要一招秒掉他很难很难。再来，如果真的遇到无法抵挡的危险，他完全可以借助徽章瞬间移动至地下城。再不济，和谢云玄这个魅魔使徒绑定后，他还有生命献祭这个绑定技能。此时听了夜宵的话后，莉莉丝则是沉默不语，老老实实的走在夜宵前面带路。如此走了将近十分钟，就如莉莉丝先前说到的，这里并没有任何魔物存在，只是周围那诡异的感觉越发浓烈，这让夜宵多少有些不安。同时，脑中想起刚刚沙乌所说的话，越发觉得这祖神之森充满诡异。可惜，沙乌莫名其妙的死了。而根据谢云玄的说法，沙乌并没有挣脱他的魅惑，就好像有一股强大的力量一直存在在他体内，就那么突如爆开了。夜宵总觉得似乎忽略了什么，可一路回想着种种细节。夜宵依旧没有任何头绪，突然脑中划过一抹灵光。是了，那等邪术和遗弃者的风格有点像啊，莫非这沙乌和遗弃者之间还有联系？夜宵越想越觉得有极大的可能，毕竟沙乌是假冒的，如果让联盟发现他亚人的身份，怕是性命难保。而遗弃者和联盟本就不对付，两方合作倒也解释得通。想明白关键点，夜宵越发觉得这些遗弃者还真是无孔不入。虽然了解了百分八九十。但夜宵也没打算将这件事告诉联盟，毕竟对他又没什么好处。摇了摇头，收回思绪。此时，距离他们进入祖神之森已经过去了15分钟，目前来说并没有什么危险。按照莉莉丝的描述，正常情况下，只要再过15分钟，他们就能顺利的穿过祖神之森，抵达风凝窟。这让夜宵多少松了口气。比起这种未知的诡异，他还是喜欢和魔物面对面干一架。奇怪，怎么会如此平静？莉莉丝的疑惑让夜宵不由吐槽道。平静不好吗？难道你要看着我出事才开心？莉莉丝急忙摇晃着小脑袋，毛茸茸的大尾巴也跟着晃动了起来。我不是这个意思。话还没说完，一道诡异的声音突然传来：“我的孩子，把他带到我面前。”莉莉丝惊讶过后，不由喊道：“是祖神！”夜宵充耳未闻，反手将翠心取出，全神戒备着。一个死了八百年的家伙，怎么可能还在装神弄鬼？人类，不要担心，我只是想送你一件礼物，让我的孩子带你过来。夜宵冷笑：“当他是三岁小孩吗？带我出去。”面对夜宵不容置疑的言语，莉莉丝犹豫了下，最后还是妥协了。可当又过去了将近十分钟，夜宵突然发现周围的环境，他好像之前才来过。等等，你确定没走错路？莉莉丝摇了摇头。一对可爱的小猫弯了弯：“我确实记得是按这个路线走的，可是不知道为什么又绕回来了。”夜宵将莉莉丝提到身前，冷声道：“你在骗我。”莉莉丝被夜宵这冰冷的眼神吓得蜷缩成一团，几乎是带着哭腔解释道：“我我没有，我真的没骗你。我的朋友们都还在你手里，我怎么敢骗你？”夜宵冷哼一声：“你最好不要给我耍花样。”看着莉莉丝拼命的点着小脑袋，最终夜宵还是把她放了下来。可就在这时，先前那诡异的声音再次响起：“人类来找我，我对你并无恶意。”轰！夜宵猛地回首，连续射出几十箭。原本寂静无比的森林顿时轰鸣雷动，别别，快住手，快住手！我错了，我错了！哎呦，痛死我了！第四十六章，祖神的请求，习得技能，先知之眼。夜宵没有停止动作，而是依旧不断朝着声音的来源发射光剑。以他现在的伤害，不过短短几秒，就已经将周围摧毁的一干二净。先前那求饶声更是气急败坏。混蛋，我让你住手，你没听见吗？夜宵冷冷一笑。也不答话，再次抬起手中的翠心。等等等，我错了，我真错了，我真的没想伤害你。别人如果遇到这种事，都是欢天喜地，绝对遇到大机遇了，你怎么不按常理出牌？话音刚落，自夜宵脚边升起一朵翠绿的树苗，树苗约莫就到夜宵的膝盖高，很快树苗上聚起一团光芒，光芒散去，一个浑身包裹着树叶的小树人赫然出现在夜宵视线之中。小树人一脸不高兴地说道：“人类，我好心见你，你为什么一言不合就打我？”谁知，刚说完，夜宵已经将翠心架到他身前，感受着上面传来的冰冷杀意，小树人连忙说道：“咱能不能好好说话？”夜宵冷笑道：“装神弄鬼的可是你，说吧，你是什么东西？”小树人一脸不高兴的表情说道：“嗯
，我不是什么东西，我是他们口中所说的祖神。”一道能量剑凝成，叶萧淡淡说道：“祖神都死了八百年了，给你最后一次机会。”小树人显然被叶萧接二连三的威胁搞得有些气急败坏，指着莉莉丝说道：“我真是的祖神，你要不信，你问那只小猫咪，问他半年前跑到我这。”是不是一棵参天大树救了他？突然被指的莉莉丝显得有些懵逼。眼前的小树人是祖神，莉莉丝脑中的第一反应不可能，祖神在所有亚人心中可是无可替代的存在，怎么可能是眼前这个看着一点都不着调的小家伙？可刚刚小树人一语就说中他当时的梦境，这件事他可没告诉过任何人。迎着夜宵投来询问的目光，莉莉丝犹豫着说道：“我我也不知道，但是刚刚说的梦确实是真的。你看吧。”小猫咪都承认了，我没骗你吧？我就是他们口中所说的祖神，如假包换。”小树人得意洋洋地说道。看着小树人这副模样，莉莉丝实在无法将他和心目中伟大的祖神联系在一块。倒是夜宵在得到莉莉丝的佐证之后，勉强认可了小树人的话，随即问道：“那么，刚刚是你把我们困住的？”小树人轻咳一声，解释道：“这不是我喊你过来，你不愿意吗？”夜宵皱眉：“你为什么要找我？”小树人闻言翻了个白眼，无奈道。你以为我想吗？八百年了，你知道我这八百年是怎么过来的吗？废话少说，我还赶时间。夜宵有些不耐烦，毕竟他的二转任务还没做完。小树人小声嘀咕了一句，旋即说道：“你是这八百年来我见过的唯一一个生命力极其旺盛，同时又不会被我的幻术迷惑的人类。”夜宵心头一动，想起先前沙乌的能力便是来自祖神，不由警惕地问道：“你能看到我的属性面板？”小树人点了点头，随即有些幽怨地说道：“当然。”如果不是看到你的能力，我喊你干什么？我可是祖神，多少人求着我赐福，我理都不理。你倒好，竟然对我动手动脚。夜宵额头布满黑线，这祖神活了八百多年，说话如此不着调。说重点，小树人长叹一口气，悠悠的说道：“我想死啊！”夜宵，见夜宵不信，小树人一副沧桑的口吻说道：“我说真的，活了八百多年，又不能离开这个鬼地方，我是真的活够了，太想死了。可是我身上的能力不允许我死啊。”夜宵好奇问道：“所以，你想我帮忙杀了你？”小树人鄙夷的看了夜宵一眼：“你这人类，除了喊打喊杀，就不能有点建设性的想法吗？”被一棵树鄙视，夜宵也算头一回了。不过，这时小树人自顾自的说道：“你杀不死我的，我的身体便是这广阔无垠的森林，而且根脉早已扎根到整个自由之都。除非你能让整个自由之都消失在这方世界，否则我很快又会重新长出来的。”夜宵心中一惊：“如果这家伙说的是真的？”那还真有点恐怖，心中有了警觉，夜宵说话也变得警惕来了。既然这样，刚才我动手的时候，为何你哭爹喊娘的？小树人一听，羞恼无比的说道：“我虽然不死，但这整片森林里的每一棵树、每一朵花都是我的血肉。你试试，让我在你身上扎几剑，看看你疼不疼。”夜宵眨了眨眼，这么一说，好像是有点道理。小树人没有理会夜宵，径直说道：“反正就是我想自杀都很难做到，更别说被人杀死了。既然如此。”你找我又有什么用？夜宵疑惑道：“他可做不到让整个自由之都消失。”小树人则有些兴奋地道：“沙屋能够查看别人属性面板的能力，你见识过了吧？”夜宵点了点头。小树人又说道：“想不想拥有？”夜宵一怔，没等他反应过来，他的系统面板就弹出一条信息：“科尔特要传授你先知之眼，是否接受？”夜宵没有第一时间接受，而是查阅起这先知之眼的介绍。先知之眼能够探查目标属性面板。目标等级高于使用者，无法探查。先知之眼吗？夜宵沉吟了下，也就欣然接受。毕竟多一个技能，并不是什么坏事。叮，恭喜你习得先知之眼。与此同时，小树人身上绿叶瞬间暗淡了不少。不过，他却开心地说道：“好了，现在你已经学会我的能力了，这下可以相信我了吧？”俗话说，拿人手短，吃人嘴软。夜宵倒也不好再像先前那般冷漠。他试着用先知之眼查看了下小树人。一连串的问候，什么都查不到。小树人仿佛知道夜宵在做什么，解释道：“没用的，我的等级是三百级，三百级。”夜宵这一下是真的震惊到了，人类之中可没有三百级的职业者，没想到他一个亚人竟然已经三百级了。可是，既然这家伙三百级，先前自己动手，为什么他不反抗？这时，小树人嬉笑着道：“不用惊讶，虽然我有三百级，但我没有伤害你的意思。”夜宵点了点头，倒是相信了他的话。那么，你要我怎么做？小树人指了指夜宵，说道：“用你的能力配合先知之眼，帮助亚人觉醒职业者体系，同时提升他们的资质和实力。”夜宵眉头微皱：“你想让我帮亚人？”谁知
。小树人却是摇了摇头：“你帮不帮亚人，都和我无关。我只是一个想死的亚人，又怎会在意其他人的生死？但只要你能觉醒一个亚人，并且每提升亚人一分力量，我身上的能量就会随之减少一分。一旦你能帮助更多的亚人觉醒职业者，并提升他们的实力，我的能量也就消散的越快。只要我身上的能量全部耗尽，也就是我死的那一刻。”夜宵有些诧异的看着小树人，后者则是笑着道：“你是不是已经猜到了？”你到底是谁？夜宵狐疑道。小树人脸上的笑容暗淡下来。我确实不是祖神，曾经的我是一个单纯的亚人，只不过现在是被这片土地束缚着着，随时都想死去的傀儡。第四十七章可能会有点疼，你忍一忍。没有了祖神的阻拦，夜宵带着莉莉丝只用了五分钟的时间，便很顺利的走出祖神之森。此时，一直没有说话的莉莉丝突然开口道：“你，你真的会帮助我们亚人觉醒吗？”夜宵闻言，想起刚刚科尔特，也就是小树人的阐述，心中也是有些感慨。按照科尔特的话，八百年前他还是一个亚人的时候，在野外无意中捡到一颗种子。由于科尔特是人类和鸟系魔物的产物，对于种子天然有着亲切感，便把它种在了如今的祖神之森。之后几年，随着科尔特的悉心照料，这颗种子竟以着不可思议的速度成长，很快就成了参天大树。惊讶之余，科尔特还发现他竟然能从这棵树中得到不可思议的能量，也就是那个时候。他靠着这股力量，意外觉醒了职业者，同时拥有了先知之眼的能力。当时的亚人夹在人类和魔物之间，过得无比凄惨。科尔特便想着凭借自己的能力，帮助同胞摆脱这一现状。在那期间，他发现亚人其实也可以觉醒职业，只不过缺少像人类一样的觉醒时。于是，结合自己而经验，通过数年的研究，终于在借助那棵不知名的大树的枝叶下，成功引导其他亚人觉醒。在那之后，他帮助过不少人觉醒了职业。而这些人在觉醒后，便一直跟随在科尔特身边，一起辅佐科尔特，帮助亚人抵御魔物的侵袭。但终究只是包不住火的。随后不久，联盟发现了亚人中竟然有职业者，大为震动。抱着非我族类，其心必异的态度，联盟直接出动了无数强者，想要将科尔特等人全部诛杀。由于觉醒较晚，除了科尔特之外，其余的亚人根本不是联盟职业者的对手。很快，他们就节节败退。科尔特一路带着同伴退到当时祖神之森的所在地，也就在那时。一变发生了，科尔特种下的那棵参天大树突然爆发出惊人的力量，无数藤枝毫无征兆的出现，在众人猝不及防之下，藤枝瞬间缠绕在所有联盟派来的强者身上，瞬间将这些职业者的能量悉数吸干。可没等亚人们高兴一下，那些恐怖的藤枝再次出手，将除了科尔特之外的所有亚人尽数吸干。随后，这些藤枝全部插入地面，在科尔特震惊的目光下，化作一棵棵参天巨树。科尔特双目欲裂，但下一刻，藤枝再次出现。将他层层缠住，他没有反抗，因为他自知不是对手，心中已经做好死亡的准备。但那参天大树并没有吸干科尔特，反而不知用了什么方法，竟然将科尔特同化成自己的一部分。从那之后，科尔特惊恐地发现，那参天大树竟然在源源不断地吸收着周围一切可以吸收的能量。最重要的是，这棵大树没有自己的意识，他所做的一切只是凭着本能。没有杀死科尔特，也是他是被科尔特培养出来的，所以才会想要同化科尔特。让科尔特和他一样获得力量。渐渐的，八百年过去了，当初的参天大树，如今成了一望无际的祖神之森。而科尔特也从当年意气风发的亚人，成了一个被束缚在这片森林中的小树人。如果单纯只是这样，科尔特自然也不会想着死去。可因为童话的关系，科尔特清楚的知道，祖神之森长年累月的吸收着这片土地，使得这片土地越发贫瘠。而更让科尔特无法接受的是，他当年将觉醒的方法传给了所有亚人。但在他被同化之后，到今天竟然没有一个亚人能够觉醒，而导致这一切的罪魁祸首，竟然是这棵大树和他自己。亚人的觉醒方法是科尔特借助大树的枝叶完成了，这也导致了大树对于亚人觉醒的能量异常感兴趣。仗着根脉贯穿这片土地，大树疯狂地掠夺着每一个诞生的亚人的能量，致使亚人虽然掌握着觉醒的方法，可最终由于被大树的干预，导致无法觉醒。八百年的时间，科尔特想过无数种方法，却依旧无法破解。直至八十年前，遇到那个被人追着逃入祖神之森的小老鼠，让科尔特看到了机会，于是便耗费大部分的力量，暂时摆脱了大树的控制，帮助其觉醒职业，同时还赋予他先知之眼。那小老鼠自然就是先前死去的沙乌。科尔特的本意是希望沙乌能像他当年一样，帮助其他亚人觉醒，可没想到事情完全偏离了他的轨迹，并且之后沙乌多次尝试要进入祖神之森，都被大树无形中阻止。显然，大树虽然没有意识。但本能的，他不想让人夺取他的力量。在这之后，科尔特也遇到了迈尔斯，可惜他不像沙乌那样拥有极强的精神抵抗，无法习得先知之眼。在后来的莉莉丝亦是如此，
，科尔特只能在他身上赋予了一道自己本源能量，从而蒙蔽了大树的感知，让莉莉丝可以顺利出入祖神之森。他原意是想通过莉莉丝为他传达重要的信息出去，希望能借此让亚人觉醒。只要他们能觉醒，那么祖神之森的力量就会削弱。八百年的煎熬，亚人同胞的惨状，让他无比悔恨。这也是为何他遇到夜宵之时，开口便说出想死的话语来。而之所以会将先知之眼赋予夜宵，则是因为他看出了夜宵的与众不同。想要习得先知之眼，必须拥有足够的精神抵抗，因为长期探查别人的属性面板是极容易造成精神混乱。这些年，也有不少人类职业者进入祖神之森，虽然最后都成了这片森林的养料，但在他们死前，科尔特曾多次测试过将先知之眼赋予这些人类，可惜无意能够习得。除了沙乌，夜宵是第一个。从这方面讲，沙乌这个幻象术士在精神方面的天赋还是相当不错的。可惜死了。收回思绪，夜宵看着莉莉丝，没有回答，反手朝他身上丢了一个先知之眼。莉莉丝 ，L V 无影袭者，潜能 30% 体力 2.2 力量 4.4 敏捷11精神 4.4 生命值 43.8 魔法值 39.8。伤害 1.3 攻击速度一，防御17抗性5暴击 5% 暴伤 20% 技能顺步袭杀。看着莉莉丝的面板，夜宵陷入了沉思。莉莉丝的职业影袭者，在人类的职业者中并未出现过，也不知是亚人独有的，又或是莉莉丝觉醒了稀有职业。而在一番查阅后，夜宵也发现，亚人觉醒的职业者体系和人类略有不同。人类的职业者强弱，不仅看职业。最重要的还是资质，可亚人并没有资质这一说法，反倒是多了一个潜能。百分之三十的潜能代表着什么？目前夜宵还没弄清楚。更奇特的是，亚人的基础属性竟然还有小数点，这就十分怪异了。想了想，夜宵没有回答莉莉丝的话，而是取出一颗神柱石：“你别动，可能会有点疼，忍一忍。”第四十八章，亚人职业者体系，打造亚人军团。先前祖神大人告诫莉莉丝要听夜宵的话。通过刚才的事情，莉莉丝自然也知道了真相，明白只有夜宵愿意，亚人才可能过上好的生活。换句话说，夜宵现在就是他们的祖神。所以，虽然不知道夜宵要做什么，但莉莉丝表现得很顺从，动都不敢动一下。夜宵见状，直接将神柱石按在他的身上，他要强化莉莉丝的潜能属性。莉莉丝脸一红，可却依旧强忍着身体的颤抖，生怕打扰到夜宵。叮，该属性为第一次强化，强化成功率 100%。强化结果为成功，是否强化？强化，定，强化成功。而随着面板出现提示，与此同时一起到来的还有小猫女一声痛苦的低吟。叶萧瞧的真切，就那么一瞬间，他看到小猫女全身上下泛起不可思议的红色光晕。而随着他这声低吟，两腿仿佛失去力气，软了下去。还好叶萧眼疾手快，一把将其扶着。接着，叶萧看向小猫女的属性面板，果然。小猫女的潜能从先前的 30% 变成了 35% 科尔特的想法大概就是如此了。神级强化能够强化万物，只要看得见的夜宵都能将其强化，而能够看到小猫女的面板，自然也就能强化它的属性。只能说，这先知之眼搭配它的神级强化，简直是神级组合。这样一来，如果夜宵愿意，他分分钟就可以打造出一支全部由强大的职业者组成的队伍。不过，这个前提是他必须确保。这些被他强化的职业者完全听命于他，夜宵可没有便宜他人的习惯。帮莉莉丝强化也不过是做个实验而已。随即，夜宵又看向莉莉丝的其他信息，这一看直接让他怔住。莉莉丝 ，L V 无影袭者，潜能 35% 体力 2.4 力量 4.8 敏捷12精神 4.8 生命值50魔法值65伤害112攻击速度。防御21抗性5暴击 5% 暴伤 20% 技能顺步袭杀，潜能强化成功多了 5% 叶萧原以为这潜能和人类职业者的资质一样，潜能越高，每次等级提升给予的属性点越多。不过看样子并不是，此时莉莉丝的四维属性随着潜能的提升，竟然全都有了相应的提升。叶萧沉吟了一下，又取出一枚神柱石，在小猫女双眸迷离之下，再次按在了胸口处。随着强化成功，后者在这连续的强化之下，又是一声痛苦的低吟，身体颤抖得更加厉害，整个身躯好似化作一滩水，就那么倒在夜宵怀中。没有在意莉莉丝的状态，夜宵仔细看着莉莉丝的面板属性，果然
再次强化成功，莉莉丝的潜能变成了 40% 又增加了 5% 而她的四维属性也再次相应的增加，体力变成了 2.6 力量和精神也增长到 5.2 而敏捷更是足足涨了一点，变成了13点。也就是说，莉莉丝的潜能随着强化提升，她根本不需要升级就能自动提升四维。接着，夜宵询问起莉莉丝之前的升级情况，在小猫女艰难的讲述之后，夜宵总算得出了结论。人类职业者资质是关系到升一级能提供多少属性点，而亚人的潜能则不不同。按照莉莉丝的说法，她升级后并没有像人类职业者那样拥有属性点，反而四维属性会自行增长。而通过计算，这四维涨幅的大小便是根据潜能来的。比如，原先莉莉丝的潜能是 30% 所以她每提升一级，四维的属性会增加一级时的 30% 五级也就是提升 120% 而经过夜宵的两次强化。莉莉丝的潜能变成了 40% 所以五级的属性提升就变成了 160% 而这潜能的提升带来的是四维属性的同时提升，这一点可要比人类的资质灵活多了。不过，人类职业者拥有提升资质的方法，亚人目前不知道有没有。接着，夜宵又试着强化了莉莉丝的四维属性，发现和自己的强化结果也有所不同。莉莉丝的体力、力量和精神每项只增加了两点，倒是那敏捷竟然直接暴涨了15点。比起夜宵强化自己还要高上五点，莉莉丝的四维之中的敏捷属性最高，强化后这属性的增幅也最多。也就是说，亚人虽然升级无法获得自由属性点，但他们的四维潜力在觉醒时就已经确定下来了。莉莉丝的职业是影袭者，擅长的是敏捷，所以强化属性后收益最多的自然也就是敏捷。收回先知之眼，由于目前只有莉莉丝一个亚人觉醒职业，缺少足够的对比，所以夜宵也没打算继续强化。看着已经瘫软成泥团的莉莉丝，夜宵下意识地捏了捏那对可爱的猫耳，发现后者浑身抖动得更厉害。这时，夜宵终于问出自己心中的疑惑：“你这是怎么了？”莉莉丝听到这话，精致的小脸更是红得发烫。但在夜宵的注视下，莉莉丝最后还是忍着无尽的羞意，声若蚊吟地说道：“有点，有点难受。”夜宵一怔，在看到莉莉丝的表情后，随即反应过来，这下倒是让夜宵有些尴尬了。他本意是觉得这猫耳朵捏起软软的。很有手感，没想到竟然闹出这样的乌龙。还好此刻的莉莉丝几乎是用尽仅剩的力气说出这番话，之后便将脑袋埋了起来，并没有看到夜宵的反应。夜宵摇了摇头，唤出地狱幽冥马，连同莉莉丝一起抱了上去。看来当被当成祖神也不赖，至少怀中的小猫女那副顺从的样子让夜宵十分享受。而因为莉莉丝的表现，夜宵心中多少有了一点想法。科尔特让他帮助亚人觉醒，夜宵本意是不想的，毕竟吃力不讨好的事情，他做了干嘛？不过现在，他倒是有了个计划，或许能将自由之都数千万亚人收入囊下。当然，前提是如何确保这些亚人能够对他言听计从。祖神的身份或许可以，但还不够。算了，等二转任务结束再来考虑这些。夜宵喃语了一句，习惯性的捏了捏莉莉丝的小猫耳，继而说道：“做好了，我要出发了。等你的祖神大人完成任务之后，再来给你赐福。”小猫女轻柔的低吟了一声，不敢接话。夜宵轻笑一声。朝着前方不远处的风吟窟疾奔而去，没了祖森之森的阻碍，夜宵只用了十分钟的时间，便在小猫女的指引下，顺利的抵达了风吟窟。感受着周围剧烈的风元素波动，夜宵眼中泛起一抹兴奋。第四十九章，小猫咪，祖神大人来给你赐福了。风吟窟被祖森之森阻隔的地方，四周岩石崎岖，巍峨耸立，而神奇的是，其内部却是空无一物，就像是被什么强大的能量炸开了一个看不到边的巨洞。也因为其奇特半弧形构造。让这里常年处于昏暗之中，而浓烈的风元素掠过，便会发出一阵诡异的呼啸声，犹如鬼怪的低吟。风吟窟也因此得名。夜宵也算是八百年来第一个踏入这里的人类了。由于八百年来的无人抵达过这里，此刻周围显得异样的寂静。当夜宵带着莉莉丝刚刚踏入风吟窟的地界，周围的风元素立马变得无比躁动。紧接着，风吟窟里面不断传来各种尖锐的咆哮声。夜宵听着，怎么觉得这些声音有些兴奋？是把我当成罕见的猎物了吗？轻笑一声，夜宵驱使着地狱幽冥马走了进去，丝毫没将这些家伙放在眼里。在来的路上，夜宵也没浪费时间。先前是因为沙屋的出现打断了他的强化，在浪费了六枚神柱石在莉莉丝身上之后，夜宵也抽空继续强化起自己来。先是将自己的血祭巫术强化到了加五十，一共消耗掉197枚神柱石，血祭巫术的继承量也达到了 10.3% 几乎是先前的十倍之多。在看到血祭巫术的效果之后，夜宵可是巴不得赶紧碰上魔物，并且魔物越多越好，这可都是他的生命值啊！不过夜宵并没有急着将血祭巫术再强化上去。
，而是将目光对准了和血迹巫术同一时间领悟的撼山剑塔。之前的使用，这撼山剑塔的范围建设着实给夜宵提升了不少清怪效率，但夜宵并不满足，又是一口气花了了一百九十八枚神柱石，夜宵直接将撼山剑塔强化到加五十。如今撼山剑塔的效果相比之前可谓一个天一个地。撼山剑塔加五零被动技能，每次普通攻击都会触发建设。对范围250米内的目标造成 50% 的伤害。如果说先前的撼山剑塔只能勉强算是个小型范围的伤害技能，那如今加50的撼山剑塔，那高达250米的范围建设已经完全成为了一个极其强大的高爆炸的范围技能。尤其是在配合着夜宵如今的伤害，他很期待自己一剑下去能够带来怎样的结果。因而，这周围诡异的咆哮嘶吼，除了让缩在夜宵怀里的莉莉丝瑟瑟发抖之外，带给夜宵的只有无穷的兴奋和期待。也不知是不是被夜宵的反应刺激到，这些声音像是受到了挑衅，越发尖锐。紧接着，原本昏暗的天空突然暗了下来，隐约间，天边有着密密麻麻的影子朝着夜宵飞来。四是感受到周围暴躁的能量，莉莉丝小脸苍白，一双手紧紧地抱住夜宵，生怕夜宵随时都会丢下他，把他当作诱饵喂给这些恐怕的家伙。夜宵看到莉莉丝的反应，拍了拍小猫咪，抓紧我了。说着，也不等莉莉丝反应过来的，夜宵身形从地狱幽冥马上一跃而起。半空中还未落地，翠星已然凝聚出一道能量剑势。So， 如今有着百分百命中率，夜宵根本无需瞄准，这一剑又快又急，直接轰入天上那堆黑影之中。刹那间，能量剑命中其中一团黑影，黑影发出凄厉的嘶吼，但也仅仅只有嘶吼。撼山剑塔随之启动，夜宵高达二十二万之多的伤害，在翠星的三倍加持之下，瞬间轰出了无比夸张的能量，负六十三万三千六百六十，负三十一万六千八百三十。负三十一万六千八百三十，负三十一万六千八百三十，负三十一万六千八百三十。你击杀了疯魔鸟九十级，最大生命值增加一千一百八十一点。你击杀了烈风鸟人九十七级，最大生命值增加一千三百四十一点。你击杀了烈风翼龙九十九级，最大生命值增加两千三百二十四点。伤害、魔物信息、继承的生命值，无数数据如雪花般疯狂飘出。整个风营窟被夜宵这一剑。彻底震动，周围的风元素变得更加暴躁不安。呼啸的狂风随着越来越多的魔物冲天起，越发凛冽。夜宵怀中的莉莉丝除了死命抱着夜宵，已经无法移动不分。但夜宵并没有选择将莉莉丝移送到地下城去。实在的，这猫耳兽娘实在软蛋的不像话，实在让夜宵有些欲罢不能。就当是枯燥的任务过程中的一点小点缀吧。毕竟我也是花了六枚神柱石在他身上，换算成天网币，可是价值八万四千的，收点利息不过分吧？夜宵低头瞥了眼温顺的小猫咪，随即再次举起翠星。此时，越来越多的魔物开始聚集，几乎占据夜宵四周的整片天空。夜宵不禁反喜，乐得见到这样的场景，一口气对着四周连续射出二十几箭。紧接着，天空绽放出无比绚烂的光芒，原本呼啸的风吟、凄厉的咆哮，一瞬间静止了下来。整个风吟窟旋即被无比庞大的能量所吞噬。眨眼间，先前还叫嚣着的成群魔物已然消失得无影无踪。由于这些魔物实在太脆了点，没有一个能让他触发蓄势待发的被动，有点可惜。不过天空是安静了，夜宵的系统面板却是疯狂的调动，那密密麻麻的信息足足不下五百条，夜宵都看不过来，索性懒得去看，直接翻开自己的属性面板。下一刻，夜宵也不由被自己的属性吓了一跳。夜宵 LV 三十将师加一，资质实心，体力 2,389 力量 2,966 敏捷。355精神197生命值6 8 3十三万一千九百魔法值3万三千四百伤害2 2二万四千五百攻击速度 8.6 防御1 7万两千二百抗性 5,872 暴击 33% 暴伤 136% 刚刚夜宵消灭了大概500多只，不到600只的魔物。由于血迹巫术提供了 10.3% 的生命值继承，这一波下去。夜宵的生命值直接暴涨了290多万，比起以往任何一次的增幅都要来得庞大，简直太爽了！夜宵都忍不住要喊出来，但没等他张口，体内一股强烈的火热瞬间袭来，夜宵脸上表情一僵，属性爆炸增幅带来的副作用出现了，这玩意他熟啊，但这一次的反应比起之前显然还要疯狂几十倍。此刻的夜宵如同一颗即将爆炸的炸药桶，一点急着的那种，可偏偏他怀中还躺着一只温顺的小猫咪。这简直就是火上浇油！夜宵呼哧着火热的鼻息，目光变得通红。最要命的，在周围恢复平静之后，
，莉莉丝丝毫没有察觉到夜宵的变化，反而有些天真无邪的看了眼周围。见魔物都消失了，莉莉丝显得十分震撼。毕竟她只是个没见过世面的五级小菜鸟，顿时惊声夸赞道：“祖神大人，你好厉害！这么恐怖的魔物，你一下就都消灭了。”听着小猫女柔柔的崇拜赞美，夜宵体内的火热更加猖狂。与此同时，不远处一声震天怒吼传来，夜宵抬起头。眼中的红色没有褪去，反而带着几分怒意。滚！一连十剑出手，蓄势待发的被动瞬间触发，一股比起先前还要恐怖的能量激射而出。那咆哮声出现还不到三秒，再次归于平静。低头看向茫然的小猫女，夜宵低声说道：“现在，你的祖神大人要给你赐福了。”第五十章 ，BOSS 呢？怎么还不出现？难不成害羞了？此起彼伏的细腻声早已替代了魔物的咆哮。原本被夜宵清空魔物而变得异常安静的风吟窟，此时四处充满着诡异的声响。远处一片羽毛缓缓落下，正好掉在一具四分五裂的庞大尸首上，和另一边的春意盎然形成强烈的反差。与此同时，数条信息飘出：你击杀了风之元素，最大生命值增加二十万点；击杀世界 BOSS 风之元素，奖励风之元素 SSS 级宝箱乘一，元素之心风。世界公告：夜宵成功击杀世界 BOSS 风之元素。完成首杀，奖励风之元素庇护。夜宵并不知道，刚刚他一秒钟击杀的那凡人咆哮声，正是从沉睡中醒来的世界 BOSS 风之元素。此刻他也无暇顾及其他，倒是随着再次继承了二十万的最大生命值，让他体内的火热再次膨胀。天海城，谢家，在僵持了一番之后，由于谢阳的退缩，谢鱼最后带着夜战愤然离去。可他们前脚刚踏出谢家，夜宵击杀世界 BOSS 风之元素的世界公告随之而来。在看到这刺眼的消息，两人的脸色都不是很好看。谢鱼更是阴沉着脸，怒声道：“这个小杂种，他到底是怎么做到的？”比起谢鱼，夜战的神色则是更为复杂。虽然夜舞道很出色，六星资质的神咒法师，放眼千年的转职史也属于凤毛麟角的存在。本来这应该是一件让他极为骄傲的事情，叶家日后也会在夜舞道的带领下走向更辉煌。但如今，叶萧突然半路横插一脚，直接抢走了本属于他哥哥的所有风头。如果夜宵是别人，那么夜战也就认了。可这夜宵却是他从未过问过一句的私生子。虽然他不清楚夜宵身上到底发生了什么，但不妨碍夜战对夜宵的观念有所转变。而夜宵越出色，夜战心里就越难以接受，甚至可以说他开始后悔了。如果当初他稍微对这个私生子多一点关心，或许今日的局面就会彻底不一样了。一想到本来他叶家应该出两条龙的，可现在两条龙却是水火不容之事，更甚至夜宵的出色已经彻底威胁到了夜无道。这让叶战有些踌躇，特别是在看到谢鱼那如同杜甫一般的反应，叶战不知为何心底升起了一股厌恶的情绪。而和叶战夫妇相反的，此刻天王讨论夜宵的热度才刚刚下去没多久，但随着世界公告的出现，再次沸腾。这才多久，夜宵又击杀 BOSS 了？这次是风之元素，这样算下来，夜宵短短几个小时已经击杀了三个元素 BOSS 了。不对，没记错的话，风之元素可是在风吟窟，夜宵是怎么进去的？对啊，我想起来了。因为外面被那祖神之森围着，风吟窟至今无人能够进入。夜宵他是怎么穿过祖神之森的？我相信夜宵能三次击杀元素 BOSS， 一定有着非凡的实力。但祖神之森可是连七转职业者都要饮恨当场的地方，难不成夜宵比七转职业者还厉害？想啥呢？夜宵不是才一转吗？而且当初几十名六转和七转的大佬组团进去，无一存活，那地方是随便人能进去又出来的吗？那你怎么解释夜宵进入风吟窟还成功击杀里面的 BOSS 的？众人一时间也被搞迷糊了，难不成夜宵的实力已经强到连祖神之森都能轻易穿过？那可是八百年来无人能做到的事情啊！可夜宵明明才一转，就算强也要有点度吧？这有点离谱了。这时，突然又有人说道：“等下，我突然想到一个问题，夜宵短时间内连续击杀三只元素 BOSS， 莫非他的目的是击杀六只元素 BOSS 吗？”哗，这话一出，整个天网彻底炸开了锅，所有人都被这猜测给彻底镇住了。无他。六大元素 BOSS 千百年来无人能击杀，而夜宵竟然打算将他们一网打尽，这个消息实在是太爆炸了。可是为什么偏偏是六大元素 BOSS？ 这其中有什么大家不知道的秘密吗？我知道了，夜宵不是才一转吗？先前他打通地下城，按照他的难度模式肯定满级了。而就在他打通地下城后没多久，他就击杀了地质元素。我在想，这是不是他的二转转职任务？卧槽！卧槽！卧槽！天网上出现一大片惊呼，显然这个猜测已经的可能性极大。之所以让他们如此震惊的原因，则是二转的任务一般是根据职业者的资质
、职业以及综合能力来发布的，也就是实力越强，二转的任务就越难。这一准则其实适用于二到十转，只是他们从来没有听说过有谁的二转任务是如此变态的。这个任务就是放在三转，三转怕都是地狱模式吧？第一区，黑石商行总部。曹明远此时也看到了网上的讨论，下意识的回头看向一旁的风力，后者见状则是轻叹一声。原以为的三转的任务已经够变态了，没想到夜宵二转的难度竟然是我的六倍，果然是个怪胎。曹明远大为赞同，虽然天网上都是猜测，不过我倒是觉得八九不离十。毕竟先前夜宵说过，元素之星它有用，大概就是为了完成转职任务了吧。风力闻言笑了笑，不疾不徐的说道：“没事，我再等等，我相信他能看到我的诚意的。”曹明远听到这话，心中亦是暗暗咋舌。想不到向来不可一世的风立风大少，竟然也有如此谦逊的一面。果然还是要夜宵这样的变态才做得到啊！天网的议论并没有随着时间流逝而消停，反而有着愈演愈烈的趋势。有不少人都在关注，关注夜宵是不是像大家伙猜的那样，准备去挑战下一个元素 BOSS。而其中也有一小部分人已经在线下悄悄地聚在一起，好似在计划着什么。与此同时，风盈窟内的夜宵全然没注意到，刚刚他恼怒的出手再次引起轩然大波。也不知过了多久，当一切归于平静，夜宵这才神清气爽的起身，眼中的火热红光早已恢复了清明。随后看了眼周围，不禁嘀咕道：“奇怪 ，BOSS 呢？怎么这么久了还没出现？难道害羞了？”第五十一章，叶无道，我有信心磨死元素 BOSS。联盟职业之都，法师工会的试炼秘境。此时。一道身影从秘境中缓缓走出，随即看了眼头顶渐渐昏暗的天空，脸上却是浮起一抹风轻云淡的浅笑。这时，负责看守秘境的年轻法师走了上来，拱了拱手：“吴道师弟，看你模样，这趟试炼秘境收获颇丰啊。”那走出的身影正是先前被李奥翔收为关门弟子的叶无道。在听到年轻法师的话语，叶无道神色淡然，摇头说道：“师兄谬赞了，勉勉强强到了三十级，至于收获，也就无意中得到一本二转的神咒法师技能书。”正好合适我，勉强算是有收获吧。其他都是一些一转装备，基本用不上了。年轻法师闻言心头一惊，神咒法师本身就是极其稀有的职业，市面上相关的技能书更是少之又少。没想到他一下子就拿到了一本，这叶无道的运气也太好了点吧？仿佛看出年轻法师的震惊，叶无道嘴角含笑。能够打到一本神咒法师的技能书，叶无道也是没想到的。而且那技能的效果对他的战力提升极大，他相信等他成功二转。习得那技能之后，他便可真正做到三转之下他无敌，三转之上一换一。不过，他自然不会在外人面前表现出一副自得满满的样子，那样太失风度。而且，这只是开始，以他的资质和能力，未来定能超过李耀祥，这点收获算不了什么。这时，那年轻法师回过神来，一时笑着恭贺道：“恭喜师弟了，不愧是六星资质的神咒法师，会长好眼光。我现在就带师弟你去转职神殿，接取二转任务吧。”叶无道含笑问道。师兄，我要去见一下会长，有些问题我想向他请教。年轻法师闻言，则是面露古怪，没有答话。叶无道敏锐地发现了年轻法师的异样，剑眉微皱，不解地问道：“师兄有什么困惑吗？”叶无道先一步进入秘境，所以并不知道后来李耀祥和叶萧因他起了冲突。年轻法师对此也不好多言，只能支支吾吾地说道：“会长离开工会去处理要紧事了。”叶无道虽然狐疑，但初来乍到，他也不好多问。很快。两人一前一后来到了转职神殿，在那年轻法师的指引下，叶无道很快就接取了二转转职任务。师弟，如何？如果有什么需要帮忙的，你尽管开口。你身为会长的关门弟子，在工会中拥有三级权限，可以调用一部分资源辅助你。叶无道沉吟了下，方才说道：“确实有点麻烦，我需要击杀一只元素 BOSS。那元素 BOSS 并不好对付，不过我之前有稍微了解过，以我神咒法师的能力，可以短时间让 BOSS 失去战斗力。”所以，我需要麻烦师兄帮我找一些一百内的三转法师陪同，最好是主攻输出的法师。什么？击杀元素 BOSS？ 这年轻法师怔住，一时间竟是有些失态。叶无道对于对方的反应丝毫不觉奇怪，毕竟那些 BOSS 所在领地有着规则加持，一旦超过一百级的职业者进入 ，BOSS 便会狂化，实力暴增数十倍甚至上百倍，因而千年至今无人能够成功击杀。但是叶无道并不担心，他是神咒法师，有着许多手段让 BOSS 失去抵抗。只要配合一些高输出的职业者，他完全有信心磨死 BOSS， 而他也将成为千年来第一个击杀元素 BOSS 的职业者。先前夜宵在地下城的表现彻底抢了他的风采，甚至让他多少有些狼狈。这一次，他要连本带利的讨回来。甚至他计算过，只要一切顺利，他或许能够成为今年第一个二转的职业者。想到这，叶无道脸上透着无比的自信。这个
：“师弟。”叶无道显然对这位师兄的磨蹭很不满，但还是耐着性子说道：“师兄，有什么问题吗？”年轻法师吞了吞口水，想了想，最后还是说道：“要不，你还是先看看天网的信息。”叶无道一脸狐疑，随后还是打开了天网，只是没一会儿，他的脸色渐渐的沉了下来。年轻法师没注意到。叶无道放在背后的手掌已经被他握得青筋浮现。与此同时，风吟窟内，叶萧站在早已死去多时的 BOSS 面前，一脸古怪。风之元素，毁灭级，等级100级，生命值 0200000， 法力值 14000，0014000000， 技能：死亡风暴，风之利刃，风卷羽刃，狂风疾臂。描述：浑身被风包裹的魔物。他的羽毛能够轻易削断坚硬的岩壁，别看他体型庞大，小心他的速度。叶萧有些意外，甚至可以说是有些摸不着头脑。这家伙是什么时候出现？他怎么没什么印象？纠结了几秒钟后，叶萧始终没想起来，干脆不再去想，转头看向自己的面板消息。嗯，照例是风之元素 S S S 极宝箱和元素之心风，以及完成手杀的奖励风之元素庇护。如此一来，他就拥有三个元素减伤了。同时，二转转职任务也算完成了一半。嗯，虽然中间耽搁了不少时间，不过问题不大，赶赶路应该能补一点回来。接着，夜宵熟门熟路的打开风之元素 S S S 级宝箱，宝箱被打开，获得闪耀狂风之靴，闪耀狂风之靴，实心类别靴子，装备要求一转，敏捷加七五，效果移动速度正 100% 特效：召唤狂风之灵赋予目标。使目标移动速度提升三倍，每秒持续消耗十点魔力值。夜宵看着狂风之靴的属性，眼睛一亮，竟然是提供移动速度的装备，而且还能给其他目标赋予特效，还真是缺什么来什么。刚刚被小猫女诱惑，可是浪费了她不少时间。如今有了这靴子，花费在路程上的时间可就能大大节省了。至于那持续消耗魔力值，夜宵直接略过，他最不缺的便是魔力值。没有二话，将装备穿上，夜宵试着使用狂风之灵附在自己身上。果不其然，先是效果的 100% 移动速度加成，再加上狂风之灵的三倍提升，它的移动速度快了将近六倍，已经能达到每秒120米了。这速度不可谓不快。收拾好一切，夜宵将昏迷中的小猫女唤醒，随即掏出一张定位符捏碎，两人的身影瞬间消失在原地。第52章，齐聚海魔岛围杀 BOSS 水之元素。第七区，距离东海之冰不到100公里的潮汐城。东海之冰一年有三次潮汐。每次潮汐都会有大量的海底魔物涌上陆地，大肆破坏。由于海底魔物在陆地上的伤害远低于在海底，因而每年这些时段都会有大量的职业者前来猎杀这些海底魔物。渐渐的，随着越来越多的职业者来此猎杀魔物，渐渐的也就形成了一个小型城邦。只不过，相对于其他建成许久的城邦来说，潮汐城更像一处补给站。而今日不知为何，涌入潮汐城的职业者比往日多了好几倍，尤其就在刚刚，一连数波人群先后抵达。少的有两三百人，多的甚至有近千人。这些人来了之后，几乎都没有停留，转眼便出城，还朝着同一个方向赶去。看得这里常住的人有些莫名其妙。这时，广场的传送阵闪过一道白光，紧接着一批穿着法袍的法师出现在广场之中，瞬间引起两旁之人的惊呼：“又来了一批，看装扮都是法师啊！今天还真是热闹。你没看到那些法师胸口上的徽章吗？这些是法师工会的人。”死。莫非潮汐城出了什么秘境，还是宝物？连法师工会都惊动了。你们注意没？他们穿的都是四转装备，唯独中间那年轻人一身一转装备，看样子身份不低呀、啊。啧啧，看，他们出城了，好像和先前那些人去的是同一个方向。这时，有人突然一拍脑袋，喊道：“我知道了，那个方向是海魔岛的方向。这些是去猎杀 BOSS 水之元素的。”死，疯了吧？这些家伙是被夜宵给刺激了吗？不过这么一想。会不会有种可能，六大元素 BOSS 变弱了，又或是里面的规则改了？不然夜宵即便再强，全身加九，想要击杀一百级的 BOSS， 你们不觉得离谱吗？卧槽，还真有可能。难怪今天来了这么多人，肯定是这些家伙都想到了这点，赶来抢水之元素的手杀的。不行，我也要跟上去，说不定能捡个漏。没错，一起去，只要我们人多，那些团队就不会把我们赶走。同去同去。随着这一猜测传出，越来越多的人都知道了消息。一个个蜂拥赶到潮汐城，这小小的三级城邦，短短几分钟再次涌入成千上万的职业者，而这一数字随着时间的流逝还在不断攀升。也就在这时，两道身影出现在潮汐城中。
在看到拥挤不堪的潮汐城，其中的年轻男子不由疑惑道：“咦，这不是三级城邦吗？怎么这么热闹？这是在干嘛？”说话的正是从风吟窟直接传送过来的夜宵。此时，在他身后勉强恢复了些许力气的莉莉丝，脸上红晕未退，脚步有些虚浮，一副病恹恹的样子。不过，对于从未离开过自由之都的莉莉丝来说，这简陋的潮汐城，拥挤的人群依旧让他充满好奇的四处张望。略微打量了一下，夜宵转头对莉莉丝说道：“我现在要去海魔岛，你先去地下城待着。”莉莉丝两眼水汪汪的看着夜宵，十分顺从的点了点头。此时的他早已明白刚刚夜宵口中所谓的赐福是什么了。一想到刚刚夜宵那霸道到几乎不讲情面的举动，莉莉丝心里依旧有些怕怕，但第一次体会到那种极致的快乐，又让她多少有些的迷恋。亚人对于祖神的敬畏可是刻在骨子里的，再加上他把自己身子都奉献给了夜宵，自然对夜宵言听计从。甚至如果夜宵要他此刻死去，他估计也会毫不犹豫的遵从。对于莉莉丝的乖巧，夜宵十分满意，拿出徽章将莉莉丝转移到地下城后，他便挤开人群朝城外走去。但很快他就发现一路上都是成群结队的人，并且这些人的方向似乎和他是一样的，这就让夜宵十分不解了。不过他的疑惑没有持续太久。因为人太多，随着周围人的议论，很快夜宵就弄清楚他们的目的。这些人竟然要和他抢 BOSS， 而且在他之前已经有好几波人马提前进入海魔岛了。果然，女人影响拔刀速度，夜宵有些坐不住了。一道狂风之灵施加在地狱幽冥马身上，瞬间，夜宵直接甩开人群，一马当先的朝海魔岛赶去。那人怎么这么快？他骑的是地狱幽冥马吧？那速度怎么可能比我的疾风魔狼还快？会不会你租的是假货？难道你的青玉银雕也是假的？海魔岛位于东海之滨西侧，距离潮汐城大约200公里。有着狂风之灵的加速，夜宵紧赶慢赶，终于在20分钟后抵达了海魔岛。只不过他还没下马，不远处便传出阵阵巨响，剧烈的元素波动紧随而至。已经在打 BOSS 了，夜宵来不及细想，直接驱使地狱幽冥马冲了进去。沿路上，他看到已经有好些职业者正在猎杀沿途的魔物，毕竟都是四转职业者。战斗经验极为丰富，再加上涌入海魔岛的人实在太多，夜宵一眼望去，几乎每只魔物都要同时面对三到四个职业者的围杀，这场景还真是稀罕。夜宵摇了摇头，正想进入 BOSS 所在的区域，但瞬间被两旁的职业者发现，这些人几乎是第一时间就拉着魔物往夜宵这边赶。看着这些人的举动，夜宵有些无语，这是想要拦他？懒得废话，夜宵翻出翠心，对着朝他冲来的五名职业者就是一剑。夜宵没有丝毫手软的意思，野外杀人抢怪夺宝，在这千年来几乎每一秒都发生。既然他先动手了，夜宵没道理对他们仁慈。他向来信奉每个人都要为自己的选择付出相应的代价。这些人敢拦他，代价就已经注定了。啪！那几名职业者甚至都没有反应过来，剑矢瞬间命中其中一人的胸膛。紧接着，恐怖的能量爆开，直接将这一对职业者，包括他们身后那只嗜血冰蛙，一同吞噬掉。这一幕几乎是电光火石间发生，而从头到尾，夜宵身下的地狱幽冥马都没有停下脚步。随着能量的爆开，夜宵的身影已然消失在他们面前。直到好一会，周围其他幸存者方才惊醒过来。混蛋，那家伙竟然不讲武德，趁着我们清理魔物的时候先跑了。不对，他刚刚一剑就秒杀了陈宇他们一伙人，这家伙实力有点离谱啊！陈宇，刚才死的是四转圣盾骑士陈宇，原来他也来了。陈宇可是号称四转中肉盾第一人，竟然被人一剑灭了。那人莫非是六转职业者？不可能吧！六转职业者刚上岛，恐怕这里的规则就要发动，所有的魔物都要狂化了。可这些家伙并没有任何异常。等等，我刚才看到他的侧脸，怎么感觉有些熟悉？让我想想。顿了下，这人突然发出一声惊呼：“是他？谁？夜宵？没错，是他。天网上不是有人发过他的学院的照片，和刚才那人有八九分相似。”死。不可能吧！夜宵再怎么厉害，也只是一转，怎么可能一剑秒杀四转肉盾？你是白痴啊！他连元素 BOSS 都能杀，有什么不可能的？这样说倒也没错，恐怕除了夜宵，也没有第二个人能做到这一地步了。听着众人的议论，先前另外几个想要将魔物引去阻拦夜宵的职业者，个个脸色苍白无比，心中更是涌起一阵后怕。好在是那陈宇离夜宵最近，否则刚刚死的就极有可能说他们了。一群人看着陈宇血肉模糊的尸首。不约而同的吞了吞口中，彼此都能看到对方的退缩。谁他妈告诉说 BOSS 变弱了？夜宵并没有想象中的那么强大，都是狗屁。几乎是同一时间，外围这些职业者顿时对 BOSS 失去了所有兴趣
，一个个纷纷解决掉面前的魔物后，相继朝岛外走去。不论刚刚进去的是不是夜宵，对他们来说，其实已经不是那么重要了。就刚才那一剑秒杀陈宇的实力，就足以让他们退缩。而这一退，反而让他们都松了口气，甚至有人已经打开天网，把消息飞快的传了出去。号外，疑似夜宵的可疑人物出现，一剑秒杀四转圣盾骑士陈宇。随后朝海魔岛深处逼近，目标直指 BOSS 水之元素。此贴一出，天网再次沸腾。不过这消息一出来，那些赶往海魔岛的职业者并没有就此停下，反而纷纷加快了脚步。第53章：难缠的元素 BOSS 巧遇夜无道。伴随着中心处传来的震天咆哮以及恐怖的能量波动，海魔岛周围的海浪一浪高过一浪，那凶猛的程度，怕再这样下去就要引起巨大的海啸。岛内的各种魔物一时不停的嘶吼。显然，对于今日突然闯入的人类极为愤怒。海魔岛深处，一只高达十米的深色软体怪周围围着数千人，各式各样的技能像是不要钱扔来，使得软体怪变得异常暴躁，连连发出怒吼。BOSS 不动了，好机会，快！输出集火，弓箭手和其他辅助职业持续上状态，把 BOSS 困住。肉盾兜 TM， 给我注意点，不要被那 BOSS 的元素分裂碰到。你以为你是谁？老子凭什么听你的？就是。你们法师工会是不是把这当你们家了？哈哈，这些该死的法师，除了躲在背后放冷箭，啥都不是。没错，还看不起我们肉盾，没我们肉盾挡着。你们这些小脆皮还能安全输出？不远处山头上，夜宵坐在地狱幽冥马上，静静地看着眼前热火朝天的一幕。先前心中的着急已经消散，先是看了眼 BOSS 信息：水之元素毁灭级，等级100级，生命值 3,342。七六八三五十万，法力值九千五百七十八六七零十零零零零零零，技能元素分裂，水凝护体，水龙冲击弹，震荡狂潮。描述一只如同巨型软泥怪的生物，每一个动作都会洒出大量的水渍。不要小看这些水渍，一旦被附着上，那将是你的噩梦。从面板信息以及现场的战斗来看，水之元素相比于夜宵之前击杀的三只元素 BOSS 来。力量也就比地之元素稍微高点，当然，风之元素夜宵至今还没弄清楚它的实力，也就不好评价。突然，场中发出一声惨叫，夜宵抬眼望去，便看到有个看着像是肉盾的四转职业者，不小心被水之元素身上掉下来的水渍沾到。下一刻，水渍骤然膨胀成巨大的气泡，将那职业者全身包裹其中，任由其如何挣扎都无法摆脱。好在他的队友及时出手，从外面合力破开了气泡，才将那职业者从里面救了出来。可惜，即便脱险，那职业者同样失去了战斗力，并且满脸惨白，看样子就像力量被抽干了。紧接着，夜宵便发现水之元素的生命值竟然回复好几万，场中接二连三的响起不满呵斥。那个白痴又让 BOSS 回血了，混蛋，你骂谁呢？刚刚你们队部也有两个被元素分裂击中的，好意思说我们？呵，那是一开始大家都摸不清 BOSS 的套路，大意之下受的伤。可刚刚明明已经提醒了，那家伙还能被击中。真是废物！你再说一遍，信不信老子先砍了你？来啊！就你们这些战士工会的莽夫，要实力没实力，整天装什么大尾巴狼？哗！这话一出，先前被元素分裂击中的职业者周边几百号人瞬间怒目圆睁，各种骂人的话语层出不穷。不过，现场虽然剑拔弩张，众人还是彼此很默契的，没有冲动，依旧各司其职，不断牵扯着 BOSS， 然后又是一顿输出打在水之元素身上。只可惜，相比刚刚回复的血量，这些伤害加起来还不够一点零头的。数千人中，除了一些能力特殊的，几乎都是四转职业者。按理说，这些人的伤害应该不至于这般低。看到这的夜宵也发现了端倪，众人的伤害在触碰到水之元素的身体时，后者身上便会荡起一道看不清虚实的光晕。这光晕似乎把大部分伤害都给挡了下来，又是减伤，又是吸血，难怪水之元素没有地之元素的防高血后。海魔岛也不像风吟窟有祖神之森阻隔，这里的魔物更不像熔岩沼泽的魔物拥有让人畏惧的火毒，却依然能够存活千年，无人能够即将其击杀。原来原因在这。想到这，夜宵拿起翠心，想要亲自验证一下。咻！能量剑破空而出，在现场数千人毫无准备之下，直接命中软泥怪。一道光晕猛地亮起，肉眼可见的荡起一层剧烈波动的涟漪。这时，夜宵也发现。水之元素的这层光晕，并没有真正意义上的抵消伤害，而是通过特殊的波动把它的能量卸掉。这些被卸掉的能量失去了目标，顿时四散开来，随之直接爆开。强劲的轰鸣声更是把在场数千人吓了一大跳。谁？哪个王八羔子不说一声，突然来上这么一手？老子差点被波及了！
，该死的 ，BOSS 被激怒了。果然，随着这能量剑出现，吃痛之下的水质元素突如变得极为暴躁，偌大的身躯开始颤抖起来。伴随着他的颤抖，无数水渍从他身上掉落，还未落地便扑向了周围的人群。一时间，惨叫声此起彼伏，数千人顿时蜂拥而退，而那些不幸被水滴附着的倒霉蛋，则是躺在地上哀嚎着挣扎。几个呼吸过后，便彻底失去了生命力。这里是现实，不是秘境。死了，那可就真的死了。这突然起来的变故，令得所有人愤怒不已，纷纷找寻罪魁祸首。也就在这时，人群中有眼尖的发现了夜宵的踪影，顿时高喊：“在那！”那有个人，刚刚那攻击就是从他那个方向过来的。众人顿时看去，便见一年轻人毫无遮掩的站在那里。被这么多人瞩目，夜宵内心毫无波动。他根本不担心自己会不会被暴露，毕竟这里只有四转职业者能进来。而通过前面几轮的强化。以及刚才的观察，他有着百分之两百的把握，眼前这些人对他造成不了任何威胁。此刻的他看着系统面板弹出的消息，负四万七千二百三十八，这一剑只打出四万多的伤害，有些出乎叶萧的意料之外。不过这也算正常，如果还像先前的风之元素那样死得不明不白，那这 BOSS 也不可能活上千年之久。心中有了计较之后，叶萧准备开始清场 ，BOSS 只能是他的，任何不听劝感觊觎的人。那就不要怪他。思及至此，叶萧缓缓抬起头，准备开口。这时，一道熟悉的人影出现在他的视线之中，让叶萧神情瞬间冷了下来，嘴角泛起一抹冷笑。叶萧直接取出翠心，对准对方，口中轻语道：“叶无道，看来今天是个好日子。”第五十四章，斩杀叶无道。叶萧的举动瞬间引起底下众人的警觉，有些脾气爆炸的，更是怒声连连。这人是谁？竟然单枪匹马的想抢 BOSS， 刚刚我们队就因为他的捣乱死了五个人，不要让他继续，否则大家都玩完。混蛋，你听见没？不要乱来！那些法师，你们还愣着干什么？还不出手？这家伙纯粹是想害死大家！听到这话，人群中走出数名法师，开始吟唱。很快，空气中几道浓郁的地元素飞快凝聚。职业者体系中的六大元素中，除了光暗元素是对立之外，其余四种元素按照火克风，风克地。地克水，水克火，相互牵制。在元素克制的情况下，会有 15% 的伤害加成。当然，其中还有一些变种元素能够摆脱这个法则，例如脱胎于水元素的冰元素，面对地元素就没有 15% 的相克加成；又如脱胎于火元素的雷元素，伤害更为霸道，甚至面对水元素反而起到了克制作用。这样一来一回，就相差了 30% 的伤害。基本每个职业，无论是法系还是物理系，技能多少都带有不同的元素属性。因而，在实力相差不大的情况下，就极为考验职业者应变能力来作战。这次前来海魔岛的法系职业，几乎都是擅长地元素的职业者，所以此时他们要对付夜宵，自然用出了最擅长的地元素技能。由于夜宵造成的伤害只有他自己看得见，所以没人注意到此时 BOSS 的血量少了一小截。而夜宵那一剑虽然造成的动静很大，但由于没有对这些人直接造成伤害，因而他们一下子还没反应过来。全当夜宵是个不知从哪里冒出来，打算抢 BOSS 的家伙。出手自然不会客气。叶萧看到了几人的动作后，不慌不忙的给自己套了一个气血旺盛。瞬间，在他身体周围，一道极其浓郁的护盾将其笼罩。护盾值4 5五万一千八百接着，叶萧便不再理会这些法师，飞快锁定人群中的叶无道。此刻，他的眼中只有叶无道一个人，至于周围的其他人，直接被他忽视。咻！能量剑带着寒芒，裹挟着叶萧无尽的杀意，疾射而去。与此同时，几名法师的技能也先后发出。电光火石间，人群中还在努力控制着水质元素的叶无道，浑身汗毛炸竖，一股极强的危机感涌上心头。来不及细想，几乎是在夜宵出手的瞬间，叶无道当机立断，一把拉过身边毫无防备的队友，直接挡在他的面前。你，那突然被抓的法师只说了一个字，胸口骤然剧痛，还没来得及思考，整个人便被炸得四分五裂。而汉山见他的触发。导致站在他周围的法师全部波及，负五十七万四千七百五十四，负二十八万五千四百六十二，负二十四万四千二百三十一，负二十五万七千四百一十二，负二十六万三千七百四十八。你击杀了四转炎帝使者裴剑，最大生命值增加一千六百二十一点。你击杀了四转陨石操控师徐冰，最大生命值增加一千五百六十八点。只是一剑，此次随同叶无道前来的三百多名法师全部当场死去。随之获得是一共5 5五万三千七百点生命值的继承，一时间，夜宵的最大生命值暴增至941万之多。
，距离千万血量越来越近。好在先前在风音窟有些适应这样高强度的生命值暴增，体内的欲火虽然再次出现，但还不至于失控到把小猫女叫出来扑火。而在他灭掉对方一群人之后，先前朝他袭来的几道元素技能如约而至。叶萧有心实验一下自己如今的抗性防御，根本没想过闪避。毕竟将近一千万的生命值，就算是裸抗性，他也毫无畏惧。负七千三百八十二。负六千五百九十，负九千零八十三，负一万一千零三十九，负一万零四百八十九，一连五道伤害数字飘出，夜宵的护盾瞬间掉了一截，但终究是没有被打破。看着这些数字，夜宵也不由感慨。联盟中有一句谚语，论伤害高低，只分两档：一档叫法系职业者，另一档叫其他职业者。刚刚飘出的这几个数字，已经充分印证了这一点。以夜宵如今的抗性。已经可以做到减免 37% 的元素伤害，而且还有地质元素的庇护。那 31% 的元素减免，这几人依然能对他造成1万左右的伤害。如果没有这些加成，他受到的伤害远不止如此。众所周知，法系职业者的职业技能对伤害的加成要远超过任何其他职业。别看夜宵蓄势待发，可以打出15倍的伤害，有些高的离谱。但实际上，没强化之前，蓄势待发也不过是5倍伤害。而这样的伤害倍数，法系职业者的技能中亦有不少，而差一点的也都有两三倍增幅效果。这其实没什么好惊讶的。夜宵的技能是自行领悟出来的，但无论如何，都是在转职体系中存在的，自然不可能做到完全脱离这一体系。之所以会从五倍伤害变成十五倍，全是强化的功劳。不过，一个法师虽然对他只能造成一万点伤害，但如果五百名法师对他同时出手，他恐怕也不敢硬刚。看来要尽快把六大元素 BOSS 的手杀拿到手。然后把他们的减伤全部堆满，收回思绪。夜宵再次将目光扫向人群，这一眼却是让他眼中多少有些惊讶之色。刚刚夜无道所在的区域，三百多名法师全数当场阵亡，却唯独那一转的夜无道还活着。虽然此刻模样看起来极其狼狈，浑身上下没有一处完好的地方，但终归是活了下来。这一点倒是让夜宵有些诧异，竟然没死。突然，夜宵想起前世，夜无道也曾经历过一次众人几乎认定是必死的结局。但最后，他却奇迹般的活了下来，但代价是之后进入了长达将近半年的虚弱期，而那段时间也让夜宵差点就能成功摆脱夜无道的控制。可惜，当时的夜无道已经是九转职业者，即便再虚弱，也不是他一个手无缚鸡之力的将师能够的对抗的。原以为你的保命技能是后期学到的，没想到一转时就拥有了。神咒法师确实有点门道。夜宵嗤笑一声，并没打算就此停手，今天他势必要斩杀夜无道。以此祭奠他前世对自己所做的一切，而那边叶无道此刻满心惊骇，再也无法保持一直以来的从容淡定。那急速收缩的瞳孔，满是劫后余生的后怕。这人是谁？为什么莫名的对自己出手？可当他真正看向对方时，脸上那抹震惊再也无法掩饰。叶萧，竟然是那个他一向不放在眼里的私生子。叶无道死死的盯着叶萧那蔑视的面容，又惊又怒。这个该死的私生子，竟然敢对他出手？他疯了吗？但下一刻，他才猛地反应过来，夜宵和他一样，明明还是一转，他的实力怎么可能强到如此恐怖的地步？一剑秒杀三百八十多名四转法师，简直闻所未闻。这一刻，他猛然明白，夜宵能够在如此之短的时间内连续击杀三至一百级的元素 BOSS， 并不是什么投机取巧，也不是背后有人撑腰。就凭刚才他那一剑，夜无道几乎可以断定，先前那些事情完完全全就是他一个人凭着个人实力做到的。他不是将师吗？就算能够轻松加九，但就让他全身所有装备都是加九的极品，可他只不过是一转啊！叶无道承认，就算是他穿着全身加九的实心装备，也难以做到夜宵这样的程度。一时间，他的内心掀起惊涛骇浪，难以平复。只是他同样十分清楚，夜宵要杀他，而且是带着义无反顾的决然。此刻的叶无道面对如此恐怖的夜宵，根本没有任何反手的余地。刚刚他能够侥幸逃过一劫。完全是神咒法师自带的保命技，竟是神咒。这是一招极为霸道的技能，通过对自身潜能进行诅咒，抵挡一次致命伤害的神技。但随之而来的副作用便是全能力下降 99% 持续时间受施咒者等级、资质以及属性而定。而想要施展第二次，必须等到近视神咒的副作用完全消失才可以。也就是说，现在的他不仅无比虚弱，同样也失去了保命手段。他有想过要利用身上的传送符逃离，可惜的是，他已然注意到。夜宵的能量剑早已锁定住他，此刻夜宵没有第一时间出手，恐怕只是为了戏耍他。这从对方脸上的戏谑之色便可看出。夜无道心中一冷，一贯的高傲让他面对夜宵如此嚣张的嘲讽
极为恼怒，但他又能如何？恐怕他一有异动，迎接他的将是夜宵那恐怖的能量剑。心中惊怒交加，但叶无道也不想坐以待毙，余光瞥向两旁，发现此时周围所有人全部一副瞠目结舌的表情，显然都被夜宵刚刚那一剑所震慑，此刻依旧没用反应广大。突然，他脑中灵光一闪，急忙喊道：“等等，我觉得我们可以合作。”夜宵闻言，轻蔑道：“你还不配。”叶无道心下大急，却也只能硬着头皮说道：“你是生活职业，击杀 BOSS 应该是为了收集元素之心，我可以帮你控制住 BOSS， 让你轻松击杀他，如何？”叶萧还以为叶无道有什么太高明的手段，就这，一时间叶萧大感无趣。我以为你会说出什么有见解的话来，看来是我高估你了，我对你已经失去兴趣了。说着，叶萧不再浪费时间，能量剑瞬间激射而出。叶无道见状，双眸突然瞪大，不要，可惜。回应他的只有胸膛那只炸开的剑矢，刹那间，叶无道眼中满是难以置信。他不明白这是为什么，明明他觉醒了六星资质，明明他是最稀有的神咒法师，明明他有着无比光明的前途，为什么？可惜他等不到答案。第五十五章，叶无道生死联盟的规定。云城，叶家，刚刚回来不久的谢鱼有些坐立不安，内心总有一种不祥的预感。可他思来想去，却没有任何发现。就在这时，谢鱼的心脏狠狠跳动了一下。作为六转神域牧师的他，已经很久没有这种感觉了。柳眉轻蹙，谢鱼有些不放心，随即打开天网，想要询问一下叶无道的情况。可当他发出消息的瞬间，整张脸唰的一下变得无比苍白，眼中的惊恐不断放大，直至布满整张脸颊，浑身上下止不住的颤抖。一旁的叶战发现了谢鱼的异样，不禁问道：“你怎么了？”谢鱼神色茫然。随即有些僵硬的转头，无无道，他他的天网。叶战皱着眉，心头一跳，但还是沉声说道：“冷静点，无道怎么了？”谢鱼神色有些木讷，竟是不知如何回答。叶战见状，内心同样升起一股不好的预感，不待谢鱼回答，急忙自己打开天网。但下一秒，他猛地站起来，一股寒意自脚底窜起，轰！叶战身上爆发出一股强大的气场，额头突然青筋暴怒，双眼顿时泛起嗜血的光芒。是谁杀了乌尔？海魔岛岛屿中央，接连响起的爆炸声让无数还在外围的职业者纷纷抬头，一脸茫然地望着，谁也不知道里面发生了什么事情。而造成这一切的罪魁祸首夜宵，此时心情则是有些五味杂陈。负幺五三七五二六，你击杀了一转神咒法师夜无道，最大生命值增加149点。随着面板信息跳出，夜宵可以彻底确认，这一回夜无道是真真正正的死了，而且。这家伙运气有点不好，夜宵这一剑打出了161多万的暴击伤害，这样的数值并不是一个异转职业者能够承受得起了。那一剑直接让叶无道化作尘埃，连他身上的装备都彻底爆掉，一点痕迹都没有留下。曾经带给四年噩梦的罪魁祸首，未来人类绝顶强者就这么死了。夜宵总有种如梦如幻的虚无感，好在这种感觉很快就被他抛之脑后，轻轻吐了一口浊气，夜宵整个人的状态随即放松了不少。死了就死了吧。在拥有了神级强化之后，叶无道这个曾经压在头顶上的影子，早已没被他放在心上。既然恰好遇到，那就顺手解决了便是。他没有养虎为患的恶趣味。虽然如今的叶无道在他这最多只能算是一条虫，可叶萧也不会有丝毫手软的念头。只是会不会太便宜他了？摇了摇头，叶萧也被自己这一想法给逗乐了。旋即，他将目光重新放回场中，因为刚才那两件带来的动静和恐怖能量，倒是让水质元素一时警惕无比。没有立即采取进攻，倒是便宜了还在发呆的众人。从他出手试探 BOSS 到击杀叶无道，前后一共三剑，从头到尾也不过十来秒，以至于此时场中的其他职业者这时才接连回过神来。这这人是谁？他他的伤害根本不是四转职业者拥有的，这起码要六转以上的职业者才能做到。等等，这并不是重点，重点是他刚刚把几百个法师工会的人全部杀了，他不怕吗？听了这话，众人不自觉吞了吞口水。虽然刚刚他们其中不少也和法师工会的人起了争执，可并没有真的动手，而且就算动手，那也只能算私人恩怨。但眼前这年轻人可是一下子灭了所有人，这性质完全不一样啊！这对法师工会来说简直是赤裸裸的挑衅。突然，人群中有人惊呼：“我知道了，他是夜宵，他是夜宵，夜宵，哪个夜宵？卧槽，不会吧，是他，不会错的。我现在才想起来，刚刚最后死的法师不是说了？”这人在收集元素之心，除了夜宵之外，我想不到其他人。对了，你这么一说，
，我突然明白了，刚刚那群法师里有一个一转的，那叶无道不是被李耀祥收入法师工会，不会就是他吧？否则叶萧也不会一上来就直接对他们出手。死，那岂不是说六星资质的叶无道刚刚在我们眼皮底下被叶萧一剑射杀了？哗，这话一出，全场哗然。虽然他们不喜法师工会，但不得不承认。法系职业的输出是所有职业中最高的，法师工会在联盟中有着不可取代的地位。而眼下，叶萧先是杀了三百多名法师工会的人，接着又将李耀祥刚收的关门弟子杀了，这下可算和法师工会结下死仇了。更重要的一点，联盟有一条规定，凡觉醒六星资质者，都将受到联盟的庇护，任何人不得私自对六星资质的职业者出手。即便这六星资质的职业者犯下滔天大罪，都必须经由联盟议会商讨过后，才有权对其进行最终审判。而联盟成立至今，还未曾有过一个六星资质者被杀的事情出现过。今天，他出现了。这一下，现场所有人皆是感到无比震撼。叶萧这不单单是得罪了法师工会，甚至已经违反了联盟的规定，联盟势必会采取相应的措施。别以为先前联盟当着众人的面对叶萧妥协了，那是因为叶萧实际上并没有做出什么无法挽回的事情。再加上他那一手神乎其技的强化能力，联盟也不会为了那无聊的面子而对叶萧采取强硬的手段。毕竟。夜宵的强化能力还是能给联盟带来不少好处的，可现在性质就完全不同了。六星资质的叶无道被杀，如果联盟不及时处理，一旦这个口子开了，那将会引起怎样的震动，没人知晓。但所有人都相信联盟一定会出手，因为拥有最多六星资质职业者的便是联盟议会，那些人不可能放任不管，因为这条规定的最大受益者便是他们。想到这，众人看向夜宵的目光顿时变得极其古怪。第56章：疯狂的夜宵。又要赐福了，叶萧对于这些人脸上的变化尽收眼底，可他根本没有理会，直接开口说道：“现在你们可以离开了。”众人脸色一变，这 boss 他们已经围杀了好一会儿，并且还有不少同伴为此牺牲，此时叶萧竟然要叫他们走，这众人心中大怒，有暴脾气的甚至直接开口质问：“凭什么？这里可是我们先来的，有了领头的，其余人也是纷纷附和着。”“就是啊，我们和你无冤无仇。”这打 boss 也要讲究个先来后到吧，而且刚刚你那一剑可是害我们损失了不少同伴，我们都未曾与你算账，你反倒赶起我们来了，天下间哪有这样的道理？众人有些群情激愤。叶萧见状冷笑一声，一群要钱不要命的家伙，那可就怪不得他了。咻，翠星发动，一道能量剑破空而出，直接没入水之元素庞大的身体之中。轰，恐怖的能量荡开，水之元素吃痛之下，浑身不停的抖动。一时间，能量和水字四溅而出。啊！救命！救我！该死！住手！你这样做会害死大家的！混蛋！你已经得罪了法师工会，难道还要和其他工会交恶吗？疯子！这家伙是个疯子！大家快散开！随着夜宵的攻击，让水质元素变得无比狂暴，身上洒出的水字越来越多，每一秒都有人被这诡异的水字附着，随即失去了性命。惨叫和怒骂四处响起。数千人一时间如同无头苍蝇一般四处奔袭躲避。对此，夜宵熟视无睹，举起翠星，对着水之元素就是一连串的攻击。水之元素的体型庞大，加上其移动速度一般，有着神鹰之眼百分百命中的加持，夜宵对付起来简直不要太简单。轰，轰，轰！负四万七千二百三十八，负十一万七千八百五十二，负四万六千七百一十二，负四万八千三百二十一。负十一万三千七百二十三，不得不说，水之元素的能力还真是有些离谱。以夜宵现在的伤害，一连串的输出之下，也才打掉七分之一的生命值。此时，暴怒的水之元素彻底被激动，飞快的朝着夜宵冲了过来。看了眼底下一众被波及的职业者，此时有不少人因为水之元素的移动而距离 BOSS 十分之近，但夜宵眼中没有任何怜悯，手中的动作更不会因此停下，又是接连五剑没入水之元素的身体。负四万六千七百八十五，负四万六千九百五十二，负十一万四千八百五十二，负四万八千六百八十七，负幺七零五八四五。最后一剑打出暴击的同时，蓄势待发也被触发，恐怖的能量瞬间爆开，水之元素移动的身躯硬生生的停住，显然有些承受不住。此时的水之元素生命值下降了一半，如果不是靠着元素分裂吸收了不少职业者的能量，回复了点生命值，此刻他的生命值怕是要见底了。不过，水之元素没死，在他周围来不及避开的职业者可就没他那么皮糙肉厚了。170万的伤害，即便汉山践踏的建设伤害只有 
，也不是这些四转职业者能够抵挡的。只是一瞬间，这些倒霉蛋便被那磅礴的能量吞噬。夜宵的面板消息疯狂的飘出，别说这一波死了差不多三十几个职业者，但却足足为夜宵提供了将近两万的生命值。刹那间，夜宵甚至有种冲动，想要将在场的几千名职业者尽数屠光的念头。而此时，侥幸逃过一劫的其他人，在看到同伴惨死的下场。个个脸色苍白，毫无血色，看向夜宵的目光更是充满恐惧。如果先前他们对 BOSS 多少还有些不甘和想法，但亲眼见识到夜宵和 BOSS 之间的战斗之后，这个念头已经被他们彻底掐灭。毕竟都是四转职业者，在见到夜宵动起手来毫无顾忌，他们也不是白痴，第一时间便利用各种手段，纷纷逃离海魔岛。其动作之快，都让夜宵有点反应不过来。看到瞬间变得空荡荡的海魔岛，夜宵无语的摇了摇头。这些人就是贱骨头。可惜了，好多生命值就这样没了。夜宵微微一叹，继而将这丝不满全部发泄在眼前的软泥怪身上。如此，又过了两秒，没了能够附着的目标，水之元素在夜宵强大的火力之下，最终不甘的发出一声哀嚎。偌大的身躯，刹那间化作漫天雨水，洒落在地。与之同时出现的，还有各种系统消息：你击杀了水之元素，最大生命值增加35万点；击杀世界 BOSS 水之元素。奖励水之元素 S S S 级宝箱乘一元素之星水。世界公告：夜宵成功击杀世界 BOSS 水之元素，完成首杀。奖励水之元素庇护。35万的生命值继承，让夜宵的生命值暴涨至1 0 6 7十七万零五百六点，正式突破 1,000 万大关。而这暴涨的生命值虽然比不上先前在风吟窟，但亦不少。体内伴随而来的欲念再次让他浑身发烫。夜宵心中暗暗骂道：“这该死的后遗症！”一边骂着。夜宵一边唤出莉莉丝和谢云玄，以他现在的状态，可不单单是一个莉莉丝能帮忙解决的。第五十七章，联盟的决议，曹明远的抉择。海魔岛深处，此起彼伏的声音不断回荡着。只不过，除了不远处那一堆水之元素留下的液体之外，并没有人能够看到这一幕。此刻，就算是在海魔岛外围的职业者们，也没了继续深入的念头。所有人都看到了夜宵击杀水之元素的世界公告。可恶！怎么这么快、啊？他到底是怎么做到的？这夜宵还是人吗？前后才间隔了多久，他又击杀了世界 BOSS？ 这已经是夜宵连续斩杀的第四只元素 BOSS 了吧？太疯狂了！算了下，地火风水四种元素 BOSS 都被夜宵杀了，如今只剩光和暗两只 BOSS 了。如果夜宵把他们的手杀也拿了，那可算得上是史无前例的壮举了。我承认，夜宵能够击杀这四只 BOSS 强的有些离谱，但我不认为剩下的光元素和暗元素的 BOSS 他有能力击杀。那两个 boss 可不一样，没错，光暗两只元素 boss 和先前的四只 boss 不同，这两只 boss 明明天然排斥，却偏偏又同时栖息在黑白冻土。受那里的规则限制，职业者进入后伤害被压制了 80%。我之前去过，那些魔物的防御并不高，可我一个高爆发的四转狂暴战斧，却只能打出几十点的伤害，更别说其他人了。还有更重要的是，那里的魔物虽然伤害不强，但却拥有极其恶心的回血手段，还能无间断的复活，根本杀不死。何止，一旦魔物复活。还会召唤同等实力的暗属性复制体，你把暗属性杀了，它又能召唤光属性的，这样无限循环，越杀越多，最后能活活把你耗死。反正水元素都被夜宵杀了，咱们是没机会了。现在就看夜宵到底能不能做到了。中央主城联盟议会厅，空无一人的圆桌周围突然亮起十二道光幕，每个光幕上都有对应的数字。这时，嘶哑的声音从标记为一号的光幕中传出：“关于夜宵，资料都有了吧？”云城叶家夜战的私生子。二星资质的将师，过往十八年并没有一直生活在云城，从未离开。本人也没表现出任何异常举动。母亲是个下人，同父异母的哥哥是叶无道。现在都说说自己的意见吧。三号光幕中传来一道浑厚的声音：“嚣张跋扈，肆意妄为，不可取。”相比之下，六星资质的叶无道值得培养。五号接着说道：“虽然嚣张，但能力可取，没了未免可惜。”四号，我赞同，不过必须让他来中央主城，才能更好的保护他的安危。同时也能起到监督作用，避免他乱来。七号，我附议，但法师工会那边谁去说？九号，李耀祥这次落了面子，没点好处，怕是不会轻易答应。七号，这老鬼可不会在乎那点面子，从刚才到现在都不再开口。以我对他的了解，想必已经在谋划着什么了。九号，说不定是在等我们的态度。不过夜宵的价值已经超过了李耀祥的面子，我赞同五号。听了几人的话，三号沉默了一下，继而说道：“可以，但必须敲打。”这时，一号光幕沉默了一会，再次开口：“既然大多数人都赞同，那就让人去通知，让他来中央主城。”十号，这是
，你负责十一号，你去趟法师公会。”一直未曾说话的十一号光目轻笑一声：“呵，我就知道这种吃力不讨好的事情，指定又是我。”一旁的十号戏谑道：“都知道你和李耀祥穿一条裤子的，自然你去最合适。”众人闻言，皆是一阵轻笑。他们全然没有考虑过夜宵的意见。就这么三言两语，已经把事情定了下来。毕竟，在他们看来，能让他们十二个人浪费时间聚在一起开议会，已经算是对夜宵极其重视了。换做别人，估计都要受宠若惊，怎么还会有意见？众人又是简单聊了几句，一号便要结束会议。等等，一直没有冒头的二号突然喊住了众人：“咦，二号竟然开口了，难得呀！嘿，我以为他天天对着那群尸体都失去说话的功能，还真是活久见啊！”哈哈。难得二号开口，说什么也要给个面子，听听他有什么高见。傅毅，傅毅，二号没有理会众人调侃，声音冰冷的说道：“叶无道死了。”嗯，一号的语气罕见的出现一丝惊讶。那个星觉醒六星资质的小家伙，二号淡漠说道：“根据提供的消息，是被夜宵杀的，他先动的手。”偌大的会议室瞬间安静的出奇，虽然未曾有人在场，但空气中都有种极度压抑的气氛在凝聚。如此过了片刻。一号见无人说话，遂开口道：“无故击杀六星资质者，判斩刑，此事无需在意。”众人闻言，出奇一致的没有反驳。随后，一道道光幕相继暗了下去。联盟内部第一最高准则：六星资质者不可杀。与此同时，随着那些从海魔岛逃离的职业者纷纷在天网上爆料，一时间，整个天网彻底沸腾。众目睽睽之下，无故击杀一名六星资质职业者，这可是直接捅了天。所有人脑中的第一反应便是。夜宵疯了，除了这个解释，没人能够理解为什么夜宵会如此不顾后果的出手。先前夜宵硬刚李耀祥，在他们看来已经足够疯狂了，但毕竟夜宵能力摆在那，加上并未有实质性的动作，还能解释得通。但眼下击杀叶无道的事情，性质可就完全不一样了。甚至天网上已经开始出现夜宵倒戈遗弃者一方的论调，这一论调出现后，越来越多的人也开始倾向于此。毕竟这种事也只有那些遗弃者才会做出来的事情吧。与此同时，黑石商行总部正准备按照夜宵吩咐，将叶无道先前在地下城掉落的那套加八套装挂到商行的交易频道上的曹明远，也是第一时间得知了消息，直接把他吓得手都一哆嗦。糟了，他自然知道叶宵想要对付叶无道，但从来没想到过叶宵动其手会如此干净利落，甚至完全不去考虑后果。那可是六星资质啊，说杀就杀了，这可是联盟大忌啊！而让曹明远最担心的，莫过于他们黑石商行和叶宵之间的关系，如今已经是世人皆知。如果联盟真的要对付夜宵，那么他们黑石商行也势必会在联盟对付的名单之上。曹明远眉头紧皱，一时间竟是有些不知所措。眼下的局面对于他来说极为不利，一个不好可能会给黑石商行带来灭顶之灾。你害怕了？突然，背后传来锋利慢悠悠的询问。曹明远回头，闷声道：“联盟如果行动的话，局面对夜宵和我都很不利。”锋利笑了笑：“放心吧，联盟一定会出手对付夜宵的，所以不要抱以任何希望。”曹明远苦笑：“你这算是安慰人的话。”顿了下，曹明远无奈叹道：“我现在都不知道选择站队夜宵到底是对事。”风力打量了曹明远一眼，举起一旁的茶杯轻抿了口，方才慢悠悠说道：“或许你可以趁着联盟还没动作，提前和夜宵划清关系，这样你黑石商行虽有波及，但还至于致命。”曹明远盯着风力，突然问道：“那你呢？”我，风力哑然失笑：“我还在等夜宵兄弟有空帮我做任务呢。”曹明远狐疑道：“你不担心他拒绝，又或是被联盟盯上？”风力眯着眼，如此过了片刻，方才缓缓起身朝外走去。在经过曹明远身边时，他拍了拍前者的肩膀，悠悠说道：“今天你风大爷教你一件事。”“什么？”曹明远疑惑道：“任何投资都是有风险的，不劳而获的东西，最终都将被其吞噬。”说完，风力轻笑一声，头也不回离开，只留下神色沉重的曹明远，不知在思考着什么。第五十八章，曹明远的选择。联盟出手了，海魔岛内，夜宵看着倒在莉莉丝和谢云玄，不屑的摇了摇头。魅魔使徒不过如此。之前谢云玄的几番表现，让夜宵差点以为这娘们是个久经沙场的老手，原来也不过是新手菜鸟，根本承受不住他的狂轰乱炸。如果不是夜宵稍微克制了一下，此刻的谢云玄怕是已经去见他的先祖了。见夜宵起身，那谢云玄似乎自知不敌，却依旧有点跃跃欲试的想法，哼哼唧唧的想要起身。夜宵没好气的扔了一套装备给他，然后把他和莉莉丝一同传回地下城某个封闭的房间里。哎，看来要注意下，这属性暴增的副作用还真是麻烦，太耽误时间了。收回思绪
。叶萧打开物品栏，取出刚刚获得的宝箱，直接打开。宝箱被打开，获得狂怒水龙腰带。狂怒水龙腰带，实心。类别：胸甲。装备要求：一转。体力加五零。敏捷加二十五。效果：生命回复率正百分之五。特效：被攻击时有百分之一的几率复制出一道水元素凝聚而成的分身。分身继承本体 10% 的属性。如今的夜宵对于装备的基础属性倒是没有太过追求，他最为看重的还是装备的效果和特效。而这狂怒水龙腰带的效果和特效，夜宵只能说不愧是 S S S 级的宝箱，开出来的装备都是极品中的极品。夜宵如今已经过千万的生命值，效果的生命回复率这一词缀的收益无疑是最大的。此前他身上就已经拥有一条 10% 的生命回复率，如今再加上这 5%。相当于提供了 15% 的生命回复率，装备的生命回复率默认的就是每秒回复最大生命值的比例， 1 5的生命回复率也就相当于现在夜宵每秒能够回复150多万的生命值。这样恐怖的回复率，夜宵觉得这世间的任何危险地域，他都可以毫无顾忌的去闯一闯。当然，为了保险起见，他决定等二转任务完成，他要好好找个地方刷刷血迹巫术。想一想，如果他能把生命值刷到一亿，每秒。可是能够回复 1,500 万的生命值，到了那个时候，别说一对一了，就是一群高阶强者联手轰杀他，怕也奈何不了他分毫。收回思绪，叶萧正准备前往下一个 BOSS 所在地——黑白冻土，却发现曹明远给他传了消息：地下城副本，普通难度。叶萧从曹明远手中接过五千枚神柱时，随即好奇地问道：“既然你知道问题的严重性，为何还敢见我？”曹明远闻言，一副快哭的表情，满是幽怨：“你别说了。”我 T M 现在后悔的要命，你还非要刺激我。接着，不等叶萧询问，曹明远便一股脑的说道：“该死的，我这次可是把全身家当榜，在你这了，你倒是给我争气点啊！我可还没活够。”叶萧哭笑不得：“我也没逼你啊，你现在可以退出，放心，我又不是那种小鸡肚肠的人。”谁知这话一出，反倒是让曹明远情绪激动不已。都怪那该死的风力，他自己不怕死就算了，非要跟我说一堆让人讨厌的话。还什么任何投资都是有风险的，不劳而获的东西，最终都将被其吞噬。你说有他这样害人的吗？说到最后，曹明远满脸幽怨，如同受了多大的委屈，看得叶萧亦是无语摇头。好了，不要在这装可怜了，这事本来就和你没关系。联盟就算要针对你们商行，最多就是损失一些业务，有我每月提供给你的装备，足够你赚回去的了。曹明远见被叶萧识破自己的小心思，也是收起那副幽怨的表情，反而一本正经的说道：“大师说的虽然没错。”但我毕竟也顶着很大的压力，您看能不能？说着，曹明远很贱的搓了搓手指头，告诉那风力，让他准备好足够的报酬，等我有空可以考虑帮他完成任务。说完，叶萧也不理会曹明远，直接取出徽章，一个身形消失在原地。卧槽，同样是战队，凭什么那风力就有好处，我没有？愤愤不平的咒骂了风力几句，曹明远倒也没怎么失望，毕竟就像叶萧所说的，他们黑石商行只是和叶萧有交易，联盟还不至于对他们出手。先前只不过事出突然，让他一时间有些心神不宁，反而没有风力看得透彻。但风力则完全不同了，他先前给叶萧开出的条件可是将整个风家绑在叶萧身上。如果联盟真的对叶萧出手，那他风家势必首当其冲，成为联盟打击目标之一。这也是为何叶萧刚才会说出那一番话的缘由。风力的诚意，叶萧看到了，他愿意给风力一次合作的机会。至于联盟会不会对叶萧出手，其实风力明白。曹明远明白，叶萧更加明白，而正如他们所想的一样，就在叶萧前脚刚刚踏在黑白冻土的土地上，便已经有数道攻击朝他袭来。叶萧反应极快，气血旺盛开启的瞬间，翠心赫然翻出，对着攻击袭来的方向连连射击。轰！恐怖的能量瞬间引爆方圆几里，大地震动，漫天烟尘被卷起。叶萧还没看清袭击他的人，身上的护盾值已然消失。就那么一瞬间。夜宵高达六十万的护盾值就被清空，夜宵心头一惊，但与此同时，系统信息如同刷屏一样不断飘起：负二十四万五千二百一十四，负十四万两千五百六十三，负三十八万八千七百一十一，负二五四二五六幺，负幺七四二五九八。你击杀了六转极地战士五岩，最大生命值增加五千七百五十二点；你击杀了七转裂风法师孔殿，最大生命值增加三千三百九十七点。这一连串的变故，不过电光火石，夜宵没有细数，但起码不下三十名职业者死在他的剑下。
与此同时，他再次继承十九万五千三百四十二点生命值，最大生命值也暴涨到了一千一百三十三万之多。不过，夜宵并没有关注。在看到被击杀者的信息后，夜宵嘴角泛起一抹冷笑。他知道联盟出手了。第五十九章，灭执法者，生命值暴涨二百万。云城，叶家，谢鱼双眼泛着猩红的盯着叶战，声音犹如九幽深处的寒冰一样。好，很好，叶战，你生的好儿子。叶战脸色阴晴不定，却不答话。看到叶战这副模样，谢宇眼中寒芒更盛。看来你是不打算为吴道报仇了，还是你发现了这个私生子的能力不一般，想要把他请回来？叶战怒道：“你在胡说八道什么？吴道可是六星资质，那小畜生杀了吴道，就算我想放过他，你觉得联盟会善罢甘休吗？”谢宇冷笑一声：“呵，果然说出心里话了吗？你看中了那小杂种的能力。”叶战看着有些癫狂的谢宇。知道因为吴道的死，他已经处于理智崩溃的边缘，遂懒得反驳，起身朝外走去。叶战，我儿子死了，你竟然还想着那个小杂种？等我亲手杀了那小畜生，便让你们叶家都去为吴道陪葬吧。看着叶战离开的身影，谢鱼神色平静的喃喃自语着。黑白冻土，无数能量接连爆炸过后，漫天的烟尘终于慢慢消散，露出了夜宵身影的同时，也将袭击者的身影暴露出来。只不过，相比于夜宵的平静。在他前方二十米开外的一群人，则是个个神色震撼。没死，这不可能！刚刚我们联手，就是最硬的七转肉盾也撑不住。队长，我们折损了四十八人。此时，人群中一名领头打败的中年男子举着巨剑，飞快说道：“情报有误，快将信息上报大人，派人增援。”说完，他神色凝重地盯着夜宵，再次开口：“夜宵，你无故杀害六星资质职业者，现在你不仅拒捕，还袭杀四十八名执法队员，你是想和人类为敌吗？”叶萧嗤笑一声，这家伙说话还真是冠冕堂皇。他刚抵达这里，一堆人不由分说就出手。如果不是他生命值过千万，怕是此刻已经尸骨无存了。现在竟然说他袭杀执法队，叶萧怀疑他是在故意没事找事，拖延时间。既然联盟出手了，看样子早先的警告并没有让上面的人忌惮，那他也懒得多费口舌，直接对着执法队毫不客气的出手。翠心泛起一抹寒光，能量剑随之呼啸而出，躲开。显然，先前夜宵的攻击让这些人大为忌惮，第一时间四散开来。可惜，夜宵有着神鹰之眼加持，加上如今的攻速达到每秒九次，这些人虽然已经第一时间反应过来，但依旧没能避开。负十六万八千五百七十四，负十八万七千三百五十四，负三十七万五千四百一十二。你击杀了六转神域牧师零零，最大生命值增加七千七百五十二点。你击杀了七转疾风游侠贺子峰，最大生命值增加三千三百九十七点。夜宵的能量剑接连不断的射出，搭配撼山剑塔的建设，旋即形成了极其密集的范围伤害，其威力如毁天灭地的核弹，直接将前方的地面炸出了一个偌大的深坑。先前将近百人的身影，此刻已然消失无踪，不是逃了，而是尽数被这偌大的能量吞噬。两秒不到，夜宵最大生命值再次暴涨了至 1,289 万之多。从他踏入黑白冻土至此，不过短短二十米不到，夜宵的最大生命值足足涨了二百多万。不过，夜宵倒也没有因此变得嗜杀成性。如果不是对方先招惹他，他也不会无缘无故的动手。就像先前在海魔岛，那些人虽然并没有理会他的警告，但夜宵也没因此而将他们屠杀殆尽。至于他们的死，只能怪他们自己的贪婪和不自量力，才会被 BOSS 波及而死。微微扫了眼，发现现场已经没了敌人，夜宵也没留恋，唤出地狱幽冥马，施展出狂风之灵。地狱幽冥马发出一声响亮的嘶吼，旋即撒开四蹄。朝着黑白冻土的东面疾奔而去。黑白冻土由于土壤中蕴含大量光暗物质，并不适合人类栖息，因而距离这里最近的城邦都要在500公里外。但从这里前往黑白冻土东面的双子塔，则只需100公里不到。能买到如此近距离的定位符，也算是极其幸运的了。倒是让夜宵节省了不少时间，同时也让夜宵直接避开了联盟派来的执法者大军。而就在夜宵离开不到一分钟，四面八方急速涌来上千人，很快。一名浑身被玄铁重甲包裹着的中年男子走了出来，一对鹰眼冷冷地看着地面上的深坑，眼中闪过一丝冷芒。他定是去了双子塔，看样子刚走不远。追！是。身后足足一千多人齐声应道。因为夜宵在海魔岛的表现是被人亲眼看到的，加上夜宵连续击杀四只一百级的元素 BOSS， 所以联盟并没有轻视夜宵，派来足足两千多名执法队员抵达距离黑白冻土最近耀光城。这些人中等级最低的都在六转。其中还有将近三分之一达到了七转，而负责领队的则是一位八转圣剑士。这样的阵容用来抓捕夜宵，算是对夜宵相当尊重了。
。如果夜宵真的被这两千人围住，唯一的结局便只能是躲入地下城中。可惜的是，他们猜到了夜宵一定会来黑白冻土猎杀 BOSS， 但黑白冻土实在太大，以至于人员太过分散，再加上他们低估了夜宵的实力，才会让他们和夜宵失之交臂。原以为夜宵没离开一会，以他们的速度，应更能够轻易追上夜宵。可惜一连追了近百公里。却依旧无法捕捉到夜宵的身影。为首的八转圣剑使如意，眉头紧皱，心下暗自测算着。只不过没等他想完，前方突然冒出一座建筑的轮廓出来——双子塔。如意脸上闪过一丝错愕，竟然追到这里，还没发现夜宵的身影。不对，随着距离越发接近，双子塔的全貌出现在众人的视线中，伴随一同出现的还有夜宵的身影。糟了，他要进塔！如意心中大急，他已经知道夜宵身上有不少定位符。一旦让他进入双子塔，之后想要抓捕他，怕是要费上好一番功夫。思及至此，如意身形一跃，半空中身形突然急速掠去。圣剑使专属的状态技能移形换位，眨眼的功夫，他便掠至夜宵身前，两者距离不到二十米。只不过还未等他靠近，一道凌厉的剑光破空而来。圣剑破，如意手中圣剑发出耀眼光芒，猛地砍向剑光。圣剑与能量剑碰撞，剧烈的爆炸直冲云霄。如意的身形也被这股力量拦下，好强大的力量！如意心下大惊，继而眉头紧皱。这夜宵明明只有一转，还是个僵尸，他怎么可能拥有如此强横的力量？虽然这力量他并不惧怕，但对方可是才一转啊！此子身上有大秘密，如意内心更加坚定要把夜宵抓住的想法。如若再任由发展下去，对联盟来说可是个不小的定时炸弹。尤其是那帮臭名昭著的遗弃者，无时无刻都在暗处虎视眈眈，绝不能给他们接触的机会。想到这，如意不等身形停下，圣剑一挥，紧接着自他剑身爆出一团巨大的能量巨剑，对着夜宵狠狠砸去。圣剑灭。而早在如意挡下夜宵那一剑时，夜宵已然清楚眼前追上来的家伙不好惹，再加上其身后密密麻麻上千人，夜宵自然也不恋战，又是一剑射出，随即头也不回的冲进双子塔。如意此时的技能也随之降下，可惜被那能量剑挡了一下，最后夜宵抢先了一步逃离，技能也随之斩空。随后，空气中传来夜宵放肆的话语：“既然你们出手，那就别怪我出来后掀翻整个联盟。”看着进入双子塔的夜宵，如意又惊又怒，可惜他却不敢跟进去。不管是先前的落岭峡谷，还是如今的双子塔，但凡超过一百级的职业者进入，都会触发里面的规则。这千年来，没有一个职业者能够在触发规则后能活着出来的。指挥官，我们现在怎么办？如意脸色阴晴不定。目光直视着眼前这座被黑白元素交织围绕的高塔，一时间也没了主意。片刻后，他转身怒喝道：“所有人在此守着！”是，众人应道。随后，如意第一时间将情况上报给上面。与此同时，职业之都郊外一处雪山之巅上，一名年轻男子矗立于此。在他身后，一头浑身覆盖着白雪的巨龙静静地趴在男子脚边。男子摸了摸巨龙的脑袋，随后他的天网响起，翻开一看，男子神色波澜不惊，只是喃语道。如意失手了，这夜宵倒是有点能力。如果不是他犯了禁忌，倒是个可造之才。可惜我只是十一号，前面那些老家伙可不会那么轻易善摆甘休的。说着，男子身形一跃，随即落在巨龙后背，大手一挥，漫天雪花瞬间静止。老伙计，走了，几十年没出去了。现在的年轻人都以为议会只是个摆设，去让他们见识一下。巨龙从地上站起，旋即张开巨大的双翼，仰天咆哮一声，继而一跃而下，眨眼便消失在这茫茫雪山之中。谁能想到，眼前这个年轻人竟是联盟议会最高决策的十二人之一？第六十章，无限复活的魔物，夸张的生命值暴涨。外界的风云变动，已经踏入双子塔的夜宵暂时没空理会。在决定击杀叶无道的时候，他就已经考虑到这一点了。事实上，如若等到夜宵能够成长到让联盟任何一个人都畏惧再对叶无道出手，无疑是最好的选择。可夜宵等不了，前世的叶无道成长也是极快。加上神咒法师的能力诡异多端，越到后面出现的变数就越大。夜长梦多的道理他还是很清楚的。即便以他现在的能力不杀叶无道，后者大概率也掀不起什么风浪。但夜宵并不打算给对方留下哪怕一点点的机会。至于如何应付联盟，夜宵也有许多对策。反正他能随时躲入地下城副本，目前的安危倒是不用太担心。再不济，还能前往祖神之森。祖神还没死呢。退一万步说，如果真的无法力敌，那就转投遗弃者一方。他相信那些人一定会很欢迎自己的，到时给这些遗弃者一人配一套全身加九，甚至加十以上的装备，还怕联盟不够乱吗？现在的他可不是前世那个任人宰割的小僵尸，先前那一群六转
七转的职业者都奈何不了他。等他二转之后，随着等级和装备的提升，实力将会再次暴涨，而距离他的二转任务也不过就差眼前的光暗双 BOSS 了。不过，在完成任务之前，他还必须做一件事，这是在他来双子塔之前，他就已经想好的了。扫视了眼四周，随着他的进入。周围已经慢慢涌来几只浑身透明的魔物，光耀之子九十九级。这些魔物没有五官，就像是一堆堆光元素凝聚而成的能量堆。如果不是那短小的双腿和一颗发光发亮的圆脑袋，还真看不出这些是魔物。只是夜宵打量的功夫，整个双子塔内部已经聚集了不小上百只，一般人见状恐怕都要头皮发麻。但夜宵反而嘴角泛起浅浅的笑意，眼中的喜色更是毫无保留。没有二话，夜宵抬手就是一剑，咻！首当其冲的一只光耀之子瞬间炸裂，负九万四千二百八十二，负四万七千一百四十一，负四万七千一百四十一，负四万七千一百四十一。你击杀了光耀之子，最大生命值增加一千八百三十九点。你击杀了光耀之子，最大生命值增加一千八百二十三点。你击杀了光耀之子，最大生命值增加一千八百四十一点。看了眼面板消息，夜宵相当意外，双子塔的规则压制。让他的伤害只能打出 20% 不过好在他的伤害极其恐怖，即便只能发挥出两成，但汉山践踏的范围建设依旧足以秒杀一片。不过，对于这些光耀之子的生命值，夜宵也是有些没想到，竟然还不到两万，这倒是有点出乎他的意料之外。这一剑下去，夜宵的最大生命值再次暴涨50多万，总生命值达到了 1,342 万之多，爽！夜宵心中暗呼一声。而就在夜宵查看面板信息之时，一阵诡异的光芒在双子塔内亮起，紧接着，夜宵便看到刚刚被他击杀的光耀之子再次复活。复活的同一时间，夜宵瞧的分明，一道道漆黑无比的阴影自这些的光耀之子体内快速分离。如果不是这些光耀之子身上泛着洁白的光元素照耀，夜宵还真无法看清这些阴影的存在。暗耀之子九十九级，果然出现了。夜宵心中暗道，同时手中翠心再次举起，又是一剑下去。负九万三千四百六十四，负四万六千七百三十二，负四万六千七百三十二，负四万六千七百三十二。你击杀了暗耀之子，最大生命值增加九百三十九点。你击杀了光耀之子，最大生命值增加九百二十三点。你击杀了暗耀之子，最大生命值增加九百四十一点。随着面板信息再次出现，夜宵的最大生命值暴涨到一千三百九十五万。但夜宵也同时发现。这些光暗双子的生命值只有原先的一半左右，莫非那些暗耀之子和光耀之子本就是一个完整体分裂出来的？不对，夜宵猛地想起来，他的血迹巫术重复击杀一个目标是无法第二次继承生命值的。但刚刚面板上的信息显示，夜宵再次继承了光耀之子的生命值，这也就意味着这些光耀之子并不是之前被他击杀的那一批。换句话，也就是说，这些光耀之子并不是能复活，只不过是运用了某种诡异的能力，在死后分裂成一光一暗两个个体。但根据伤害显示，这些分裂出来的个体，除了生命值减半之外，防御能力和第一代的光耀之子并无任何差别，因为夜宵对其造成的伤害相差不大。夜宵快速分析着，而眼前被杀的光暗双子再次复活。这一次，不仅光耀之子身上分裂出了暗耀之子，第一批被分裂出来的暗耀之子身体同样分裂出新的光耀之子。只是一眨眼的功夫，原本双子塔不到一百只的魔物，瞬间多了两百多只，还真是神奇的物种。夜宵感慨地说着。与此同时，不仅被夜宵击杀的光暗双子复活，随着战斗打响，不断有新的光耀之子从四面八方涌来。夜宵能量剑毫不客气的连连发出，剧烈的轰鸣响起，一只只魔物在他强大的火力之下，瞬间化为泡沫，然后再重聚，再分裂，最后再被夜宵击杀。如此重复了几轮，虽然夜宵还没有受到任何伤害，但看着场中四五千只的光暗双子，他的头皮也禁不住有些发麻。好在这几轮下来，他从这些光暗双子身上。足足继承了170多万生命值，深吸一口气，夜宵继续攻击，负九万三千四百六十四，负四万六千七百三十二，负四万六千七百三十二，负四万六千七百三十二，如雪一般的伤害信息疯狂刷屏，夜宵已经无暇顾及自己杀了多少，反正每一次进攻都会倒下一大片魔物，但下一刻，这些魔物就会以两倍的数量再次出现在他面前，没一会儿。原本还显得有些空旷的双子塔内部，瞬间堆满了密密麻麻的光暗双子。也正是靠着这不断的分裂，这些魔物终于逼近至夜宵身前。嗡，诡异的波动响起，光耀之子身上发出刺耳的音波，夹着一道光芒轰在夜宵身上。负 1,372 伤害刚刚飘出，暗耀之子的攻击也是紧随而至。
攻击手法几乎如出一辙，唯一不同的只是元素属性不同而已。负 1,423 这点伤害并不算高，就算是一般的四转职业者进入也完全不虚。但事实上，这才只是刚刚开始。虽然夜宵在受到伤害的同时，再次出手将眼前魔物消灭，但架不住这些魔物实在太大。数千只光暗双子集体出手，光是声势就足以让人闻讯而逃，更别说这数千道伤害打在夜宵身上。他的生命值以肉眼可见的速度飞速下滑，仅仅一秒的时间，他的生命值就掉了将近五百万。好在，经过了数轮的清剿，夜宵前前后后一共继承了四百八十万多的生命值，而最大生命值更是极其恐怖的翻了将近两番，达到了恐怖的三千零三十万之多。如此一来，借助装备提供的百分之十五生命回复率，加上枯木逢春提供的微薄的回复百分之一，已损失的生命值，夜宵的生命值瞬间回复了四百五十九万。血量再次被拉了起来。到了这一刻，夜宵方才真正体会到双子塔的恐怖之处。即便没有降低 80% 伤害的规则压制，光是光暗双子这极其诡异的能力，就足以让所有职业者含恨隐退。毕竟，这世上目前还没有一个职业者能像夜宵这样拥有 3,000 万的生命值的，能够同时承受几千只魔物的伤害，还能屹立不倒的。虽然有着强大的回复能力，但夜宵的生命值还是损失了将近30万。但这些魔物的攻击并没有就此停下。夜宵不敢大意，翠心连连射出能量箭。如今，整个双子塔内部已经被光暗之子彻底堵满，夜宵根本无需瞄准，每一箭下去都能带走两三百只魔物。如此，又是几秒过后，光暗双子的数量已经达到了恐怖的五位数，而他们对夜宵一秒造成的伤害也达到了惊人的八百多万。只不过，相对应的，夜宵在这几轮的收割之下，生命值再次暴涨，从刚刚的三千零三十万提升至四千零四十七万，整整一千万的提升。每秒生命回复也达到了615万之多，这样恐怖的数字放在外面，已经足以是杀不死的存在了。夜宵完全有理由相信，就是现在让他对上黎奥翔这个号称准法神的男人，也不可能轻易击杀他。眼下夜宵的生命值比起一般的 BOSS 更像 BOSS， 当然，如此惊人的属性暴增，对于夜宵的冲击还是相当之大，甚至比以往任何一次都要来得更加强烈。如果不是先前接连不断的释放过几次欲念，夜宵此刻。怕是要被这汹涌的欲火彻底吞噬。眼看着一眼望不到尽头的魔物，又是扫了几轮，到最后，这些魔物能够给夜宵提供的生命值已经只有一点了。按照先前推算的规则，这些魔物经过十几轮的分裂，此刻的生命值恐怖不足十点，这一点估摸着还是继承的下限。就如同低等级打高等级的强制扣血一个道理。此时，整座双子塔眼看就要被彻底撑爆，却依旧没法将这些魔物通通杀死。夜宵虽然生命值刷的飞起。可眼前这些魔物要怎么处理，却成了他头疼的事情。更重要的是，此刻他体内的欲念已经积累到一个恐怖的临界点，他感觉如果再不发泄出来，恐怖要彻底被这欲念吞噬了理智。而此时，他的最大生命值虽然高达 4,800 多万，但随着这庞大的魔物连番进攻，如今他的生命值也掉到了 4,000 万左右。如果不能继续刷生命值上限，按照这样的掉血速度，他也撑不了多久。略微一思索，夜宵索性拿出徽章。一个转移，直接来到了地下城。几秒后，没了魔物的攻击，他的生命值彻底回满。但同一时间，他体内的欲念也彻底爆开。而导致这一契机的，则是角落处那两道交缠在一起的身影。第61章，清剿完毕，光与暗 BOSS 现身。半个小时过后，夜宵便停止了动作。虽然没有把体内的欲念全部卸去，但总算能够压下这股躁动。重新穿戴好装备，夜宵一个转移，消失在原地。身后，谢云玄用着仅有的力气。在小猫女身前抓了一把，那惊人的柔软度让谢云玄忍不住眯着眼，痴痴笑道：“难怪主人会吃了你这小猫咪，真是很惊人啊！”莉莉丝身子一抖，有气无力地说道：“这位姐姐，我好累啊，你不要吵我。”谢云玄看着一副模糊可爱又自带性感的莉莉丝，再次痴痴笑了起来。与此同时，回到双子他的夜宵再次遭受到了数以万计的光暗双子的狂轰滥炸。夜宵也不客气，在没有想到办法之前，他也只能继续用火力压制。顺便收割点生命值。随着他的扫荡，系统面板不断跳出继承一点生命值的信息，这让夜宵有点心趣奄奄。如此过了好一会，他的生命值也才勉勉强强又继承了三万多，和他现在接近五千万的生命值相比，实在有点食之无味。而唯一让他庆幸的是，在经过了这么多轮的分裂，光暗双子数量已经达到了恐怖的六位数。还好，因为太过拥挤，他们的攻击并没有全部落在夜宵身上。否则，就是再给夜宵的生命值翻一倍，也承受不住这样的消耗。但接下来，神奇的一幕发生了：当夜宵又是连续射杀了上万只魔物之后，他意外的发现，这些魔物竟然不再复活，也没有再分裂了。这是
。叶萧有些疑惑，倒也不愿放过这样的好机会，翠心不断的扫射。很快，面前的光耀之子和暗耀之子便以肉眼可见的速度急速减少，而空出了大量的空地。叶萧也终于不用再当活靶子，狂风之灵加持之下，叶萧开始躲避的那铺天盖地的光暗攻击。虽然依旧被击中了不少，但此刻的掉血量已经大大降低。以叶萧超强的生命回复率，足以做到瞬间满血。别说，虽然这些魔物经过这么多轮的分裂之后，生命值已经不足十点，但数量实在太过庞大。当叶萧的能量剑在最后一只光耀之子身上爆开之后，时间已经足足过去了二十分钟。连续高强度的战斗，并没对叶萧造成什么伤害，反而让他的最大生命值暴增到五千二百多万。看着终于被清剿一空的双子塔，叶萧总算长出一口气。原来，要击败双子塔的魔物，竟然是用这样的方法。还真是令人出乎意料，果然六大元素 BOSS 没有一个是好惹的，否则也不会千百年来都无人能够完成手杀。尤其是这双子塔，试问这天底下哪个四转职业者能够像夜宵这么变态？几乎完全是靠硬刚挺过去的。如果不是有拥有神级强化，还有血级巫术的加成，就单论实心资质，恐怕也做不到这般地步。可惜这些纯元素组成的魔物不会掉落东西，唯一有收获也就那四千万的最大生命值的涨幅。扫视了被大量光元素和暗元素充斥的塔内，叶萧并没有发现有任何的出入口。这双子塔虽然外部看去是座塔，但叶萧发现内部实际只有一层。看到这，叶萧不禁皱眉 ：“BOSS 呢？只有一层的话，为何从进来到现在却没有发现 BOSS 的任何踪影？”叶萧心中大为疑惑。而就在这时，他猛地发觉，整个内部的光元素和暗元素竟然变得无比活跃。这是……没等叶萧想明白。所有的元素竟是径直朝着顶部聚拢而去，而且光暗两种元素泾渭分明，彼此并不吸收对方。下一秒，一黑一白，两团硕大的光晕亮起，空气中透着一抹剧烈的波动。旋即，夜宵便看到半空中两道巨大的光影逐渐形成四肢，随后猛地落在地面之上。光之元素，毁灭级，等级一百级，生命值三千零零零三零零零零零零，法力值一万。零零零十零零零零零零，技能真言术，神圣之灵，治疗之环，融合。描述：当所有的光耀之子死去，他们不散的能量和怨念将会聚集，成为恐怖的光之元素存在。千万小心，当你惹怒他，他会堕入黑暗。暗之元素毁灭级，等级一百级，生命值三千零零零三零零零零零零，法力值一万。零零零十零零零零零零，技能虚言术，暗黑之灵，腐蚀之环，融合。描述：当所有的暗耀之子死去，他们不散的能量和怨念将会聚集，成为恐怖的暗之元素存在。千万小心，当你惹怒他，他会拥抱光明。看到显示的信息，夜宵这才明白，原来 BOSS 出现的契机是必须杀死所有同系的魔物，还真是让人意想不到啊！夜宵感慨一声，旋即也不等两只 BOSS 有所动作。率先发起攻击，开玩笑，一次性面对两只毁灭级的 BOSS， 而他的伤害还被这里的规则压制 80% 说实话，还是有一点点压力的。能量剑疯狂射出，夜宵丝毫没有理会暗之元素，带着光之元素就是一顿狂轰滥砸，负两万一千八百二十，负两万两千四百五十一，负五万三千七百七十三，负两万一千九百四十五，负二十二万一千四百五十。一连十剑，夜宵打出三下暴击。与此同时，也再次触发蓄势待发，直接让光之元素的血量狂掉五十万之多。按照这样的速度，只需十来秒，他就能将其彻底击杀。想到这，夜宵内心紧绷的心弦终于稍稍放松了一些，但手中的动作反而更快。五秒过后，当 BOSS 的身体彻底形成，随着两声诡异的怒吼响起，光之元素身上光芒大涨，一道光环套过他偌大的身躯。随即，夜宵便看到这家伙回血了。本来已经掉了将近一半血量的光之元素。血量瞬间恢复了大半。第62章二转任务完成，意外的收获。一旁的暗之元素虽然也受到波及，但生命值也才掉了四分之一左右。他并没有回血，反而一道黑色能量自他身上凝聚而成。腐蚀之环，由于是群体攻击，夜宵避无可避。随即他发现自己的防御和抗性竟然全部下降了 50% 这一下着实把夜宵给惊住了。而随着两道光环结束，一光一暗，两只 BOSS 对着夜宵出手了。左边一道白色冲击波。右边一道黑色冲击波狠狠地砸向夜宵，即便有着狂风之灵的三倍加持，奈何这两冲击波是范围伤害太广，夜宵根本无法避开。被命中的瞬间，夜宵的血量狂掉 1% 足足有50万的生命值。
叶萧心里直骂娘：“这两家伙不应该是死对头吗？怎么还打起了配合，不讲武德？这样就算了，在这种有限的空间使用范围伤害，也太赖皮了吧！”叶萧愤愤不平，也不惯着 boss， 仗着强大的生命回复率，索性不躲了，就那么直挺挺站着对轰起来。既然光之元素能回血，那就先弄死暗之元素。而正如叶萧所想。不懂回血的暗之元素，很快在夜宵近乎变态的伤害之下，不到十秒，血量便被夜宵一撸到底。正当夜宵松口气，打算全力对付光之元素时，一道黑影亮起，继而在夜宵目瞪口呆的注视下，暗之元素竟然复活了，而且状态恢复全满。这打不死！夜宵很担心这家伙会和暗药之子一样，复活的同时又分裂出一只光之元素来。好在两秒过后，现场并没有出现第三只 BOSS， 这才让夜宵稍稍得以安慰。如果真能分裂，就以 BOSS 这种恐怖的伤害，夜宵根本没有赢的希望。只是，就算是这样，单纯的复活也足够给他带来不少麻烦。接着，夜宵又试了几次，结果不管是暗之元素还是光之元素，在被击杀之后都能满血复活，仿佛就是杀不死的小强一样。虽然两只 BOSS 对他的威胁还不如先前的那堆魔物，但一直杀不死，让夜宵也是有些心烦意乱。难道真的杀不死？夜宵难语着，随即否定的摇了摇头：“不会的。”这世界上可不存在着完全不死的生物，一定有什么地方被我疏忽了。顺着这个思路，夜宵脑中飞快划过无数讯息。终于，突然一个奇怪的念头冒了出来，夜宵心头一动，会不会是那样？不管了，先试了再说。于是，接下来夜宵开始有意掌控自己的进攻节奏。而这一次，他并没有单一的对其中一只 BOSS 发动进攻，而是雨露均沾般的将所有伤害平均分配到两只 BOSS 身上。随着两只 BOSS 血条齐头并进的下降，并且全部下降到的十万以下，夜宵顿时屏气凝神，显得十分小心。可惜，就在这时，夜宵打在光之元素上的伤害连续出了两次暴击，光之元素随即满血复活。夜宵气得牙痒痒，第一次觉得打出暴击并不是什么好事。好在他并没有气馁，暗之元素是无法回血的。于是夜宵将注意力全部放在光之元素身上。终于，在他几次不懈努力之下。两只 BOSS 的生命值全部下降到一万以下，深吸一口气，夜宵猛地射出一箭，箭矢在光之元素的治疗光环刚露出个头饰，猛地穿透对方的身躯，轰！汹涌的能量瞬间爆开，撼山践踏的箭射同时打在暗之元素身上，两只 BOSS 突然发出一阵凄厉的吼声，紧接着身体不像之前那般直接死去，反而渐渐化成无数颗粒。夜宵一直关注着系统面板，可却一直没等到想看到的击杀信息。反而那无数分裂而出的光力，竟是诡异般的相互融合在一起。紧接着，一道比起先前更加庞大的魔物出现在夜宵视线之中。夜宵怔怔地看着眼前黑白交织的魔物，猛地反应过来 ：BOSS 融合了，光与暗竟然没有相互排斥，反而结合在一起。这……但夜宵随即反应过来，刚刚他就在想，为何单独的 BOSS 杀不死？他依旧先前光暗双子死后能够分裂相反属性的特征，做了个大胆的猜测。眼前两只 BOSS 应该属于共生体，也就是除非双方同时死亡，否则其中一方即便被杀也不会真正死去。而事实上，夜宵猜对开头，却没有猜对结尾。谁能想到这家伙的融合技能指的竟然是这个，实在令人猝不及防。轻叹一声，夜宵再次出手，结果融合后的 BOSS 全能力都得到了大幅度提升。夜宵这一剑的伤害竟然只堪堪打出一万的伤害，而此时 BOSS 的生命值却是高达一千万。好在夜宵全然不担心 ，BOSS 的能力虽然提升的极为变态，但对方能给夜宵造成的伤害依旧比不上他的生命回复率，所以夜宵开始了极其枯燥的战撸模式。一剑，两剑，三剑，直至五分钟过去，夜宵也懒得去算他一共打出多少次攻击。终于，又是一剑射出，期待已久的面板信息跳了出来：你击杀了光之元素，最大生命值增加五千零零零点；你击杀了暗之元素。最大生命值增加 5,000 点，击杀世界 BOSS 光之元素，奖励光之元素 SSS 级宝箱乘一，元素之星光。击杀世界 BOSS 暗之元素，奖励暗之元素 SSS 级宝箱乘一，元素之星暗。世界公告：夜宵成功击杀世界 BOSS 光之元素，完成首杀，奖励光之元素庇护。世界公告：夜宵成功击杀世界 BOSS 暗之元素，完成首杀，奖励暗之元素庇护。看到飘出的面板提示，夜宵紧绷的身体总算彻底放松下来。这双子塔是他目前为止遇到最为艰难的战斗了，从头到尾不算鞭策莉莉丝和谢云玄的时间，也足足用了半个小时才彻底结束战斗。在夜宵看来，六大元素 BOSS 最为难缠的还要属于这两只共生 BOSS 了。
还好结果一切顺利，六系元素之心终于全部搞到手，现在就差一个能够同时容纳六系元素之心的容器了。只是元素之心之中包含着最精纯的元素之力，六系之间又是相生相克的存在，普通材料打造的容器，怕是无法承受得住这股力量。虽然夜宵先前已经拜托曹明远帮他收集号称最坚硬的龙金矿，但那玩意实在太稀有。一小块不到一百克的分量就要十亿的天价，而曹明远目前都还未能找到货源。这时，随着光暗 BOSS 的消失，他们身体再次化成无数光点。夜宵有些愕然，系统信息都已经表明 BOSS 已经死了，这些光点为何还在？不过，夜宵的疑惑并没有持续多久。此时，整座双子塔突然内部发出一阵耀眼的强光，紧接着从内部的顶端缓缓飘落下一块黑漆漆的石头。石头出现的瞬间，周围漂浮的光暗元素。如同嗅到猎物一般，兴奋地涌向石头。眨眼，周围浓郁的两种元素尽数没入石头之中。吸收了两种元素的石头，发出一道柔和的橙色光芒，径直飘到夜宵面前。看着这诡异的一幕，夜宵微微一怔，但仗着自己有五千万的生命值，他倒也不惧，直接伸手抓住。就在石头和夜宵手掌接触的瞬间，原本坚硬如铁的石头突然化作一滩黑水，继而如同活物一般，直接将夜宵的手掌完全包裹其中。夜宵瞪大眼珠。看着眼前不可思议的一幕，不过他并没有太过抗拒，因为黑水中传来温和的能量波动，让夜宵觉得并无危险。片刻后，当手掌被黑水完全覆盖，夜宵将手伸到面前，好奇地打量起来。结果，异形名称出现在他的视线之中。混沌之石，描述在光元素和暗元素的反复孕育打磨之下，历经千年而成的一种兼具着硬度和柔软度、违反常理的神奇矿石。第63章，大丰收。联盟禁令，看着手中不断变换形态的黑水，夜宵觉得新奇，竟然还有如此神奇的矿石。夜宵想了想，将其放在地上，混沌之石再次凝聚成一块漆黑无比的石头。夜宵从物品篮里掏出一把的长刀，对着石头劈了下去。枪，一股极强的反震力袭来，夜宵差点都被这股力量震退，而长刀随之碎成粉末。好硬！夜宵感慨一声，旋即激动起来。这不就是最好的锻造材料吗？重新拿起来混沌之石，心神一动，石头再次化作黑色液体，缓缓将夜宵的手掌包裹住。握了握手，被包裹的手掌除了颜色有些不同之外，并感受不到任何重量。接着，夜宵从物品栏取出六颗元素之心，顿时六系元素彼此像是受到牵引，纷纷躁动起来。夜宵深吸一口气，按照先前任务给的图纸，小心翼翼地将元素之心融入手掌之中。第一颗元素之心，火，嗡。元素之心融入的瞬间，一阵炙热的气息升腾，手掌顿时变得无比通红。夜宵能清晰感受到那无比浓郁的火元素覆盖在自己手掌表面。接着，夜宵又拿起第二颗元素之心，水，嗡，冰冷的气息涌入炙热的手掌，红色的火元素开始出现排斥。突然，混沌之石开始剧烈的波动起来，竟是将两股截然不同的元素之心牢牢吸附。接着，夜宵取出第三颗元素之心，地，这一次。面对两股力量的排斥，绿色的地元素融入的更加艰难，最终还是靠着混沌之石强大的吸附力将其融入。第四颗元素之心，风，混沌之石开始颤抖。第五颗元素之心，光。到了这一步，夜宵感觉自己的手像被一座大山压着，浑身肌肉紧紧绷着，额头罕见的冒出细汗。这元素之心每添加一颗，排斥力就是几何倍数的增加，这第五颗就已经有点撑不住了。夜宵实在想不出第六颗融入之后将会如何，但现在夜宵也顾不了其他，直接将最后一颗元素之心按狠狠按了上去。嗡、嗯！一阵来自虚无的轰鸣在夜宵脑袋中炸响，夜宵感觉自己的五感在这一刻都失去了作用。与此同时，系统面板弹出数道消息：叮，恭喜你成功二转；叮，您已由降师转职为摘星使；叮，您习得摘星使专属技能“星之涌动”。学识达人，丁，你获得二转奖励元素手套，丁，恭喜你为本次第一位完成二转的职业者，获得本年度第一位二转职业者获得唯一奖励特殊宝箱成衣。消息出现的瞬间，夜宵便看到自己手掌中那融入六系元素之心的混沌之石发出一道强光闪耀，压在夜宵手中的重量顿时一轻，随即消失无踪。夜宵急忙看去，元素手套，类别特殊，装备要求无。效果，带上它，所有武器佩戴要求取消。特效，你的所有攻击转化为混沌伤害，伤害增加 100% 并且可以模拟任意元素攻击。好强的特殊装备！
看着手中薄如蝉翼的透明手套，叶萧忍不住惊呼起来：“这元素手套竟然是属于特殊类的！特殊类意味着本身并不占据装备栏的任何位置。当然，就算它占据了装备栏，叶萧也必须使用它。光是那取消武器佩戴要求的效果，就已经足以称之为逆天。想想，一个三十级的职业者手持三百级的武器，那场景简直不要太美。最重要的是，这样一来，他就可以放开手脚，将翠星强化到最高级。一想到这，叶萧忍不住兴奋起来。至于特效的混沌伤害，叶萧也曾在一些资料上见过，但都属于远古文献，而拥有混沌伤害的无一例外都是一些极其强大的魔物，而职业者中并未记载过。但不管如何，伤害又增加 100% 对他说来自然提升极大，而且还能模拟任意元素攻击，这在今后的战斗中可以起到相当大的作用。就比如在面对一名火系法师时，叶萧直接模拟水元素伤害，天然就占据了 15% 的伤害克制，反之亦然。可以说，得到这件元素手套后，夜宵不仅伤害提升极大，还同时多了不少攻击手段，简直太完美了。夜宵试着将翠星拿在手里，随意的摆弄了两下，并没有任何不同的地方。可惜没有魔物能实验一下。重新将翠星收起来，夜宵取出第一个成功二转的奖励——特殊宝箱。以往历届的第一个二转职业者获得的奖励都没有对外公布，能够知晓的也就是每一年的奖励都有所不同，所以夜宵也不知道。这玩意能开出什么？还真有些期待。叶萧搓了搓手，直接打开宝箱。被打开，你吸得光环技能“霜冻之心”。霜冻之心开启之后，半径十米内所有目标移动速度降低 20% 无消耗。叶萧有些傻眼，这和自己想象中的有些不同啊。他本以为这二转奖励最起码也应该是个强力装备，又或是什么稀有道具。就这，叶萧无语。这么努力的完成任务，期间除了一些不可抗拒的意外，他根本没有任何片刻的休息。结果换来的还没有二转任务自带的任务奖励好，其实也不能说这光环不好，实在是夜宵如今的实力有些强的离谱。换做正常人能够获得这样一个光环技能，对于实力的提升无疑是极大的。其他的不说，野外组队的时候把这光环一亮，怕是要遭到无数队伍的疯抢，尤其是一些强大的猎魔团，对于拥有这种范围光环的职业者可是异常的欢迎。经历了短暂的错愕，夜宵猛地一拍脑袋，差点忘了，我还可以强化呢。拥有神级强化的自己，完全可以凭借一手强化来增幅光环的效果。按照之前的经验，如果能够将这光环强化到让目标彻底无法移动，成了活靶子，无疑也是极其强力的技能。要强化的东西太多了啊！叶萧感慨地说道：“要催促一下曹明远，让他加快收集神柱石的速度了。”虽然物品栏里还有曹明远先前送来的五千颗神柱石，但叶萧总感觉有些杯水车薪。而就在叶萧正准备给曹明远发信息时，对方却抢先一步发来消息。大师，你击杀光暗元素的世界公告刚出现，联盟那边就发出了禁令，你快看看！叶萧有些疑惑，随即打开天网，立马就看到曹明远所说的联盟禁令。今日联盟发现遗弃者正在大量收集神柱石，为安全起见，即刻起，任何团体或个人禁止交易神柱石，违反者将被视为遗弃者同伙，受联盟审判。同时，联盟将溢价百分之二十，回收所有神柱石，如有人私藏被发现，罪责同上。叶萧看到这里。立马明白过来，这条禁令哪里是在对付遗弃者的，明显是在针对自己的。先是派执法队追捕自己，接着又要封锁他获取神柱石的渠道。看来联盟是铁了心要对付自己了。第64章，老奸巨猾李子明，夜宵的筹划。天网上，此时的众人都还在热议着夜宵的世界公告。对于夜宵能够击杀光暗元素，众人虽然震惊，但毕竟有着前面的例子，所以并没有像之前那般难以置信，甚至可以说已经有些麻木了。但当夜宵转职成功的信息出来后，所有人这才恍然大悟。而没等大伙儿消化这一事情，随着联盟发出的禁令，所有人都又迷糊了。这是什么情况啊？今天一整天的信息量还真是有些多的离谱。联盟禁止出售神柱石，这是打算压制我们的实力吗？不对，你们忘了夜宵就是僵尸，而且拥有神奇的强化手段，轻轻松松就能加九。联盟这道禁令明显是针对他的呀、啊。没错，我也感觉到了，不然为何早不发晚不发？偏偏在夜宵击杀光暗元素后，成功二转时才发，这不就是给夜宵赤裸裸的警告吗？呵，一会这些人现在是越来越当我们是白痴了，找理由都不找个好点的，还扯上什么遗弃者，谁信？我不管一会是针对遗弃者，还是针对夜宵，问题是那我们以后要强化装备，没地方买神柱石怎么办？是啊，总不能因为他夜宵一个人就让大家都无法强化装备，那还怎么练级了？一会为了针对这个夜宵，还真是不怕得罪所有人啊！而且夜宵的能力摆在那。议会就没考虑过培养他吗？也许本来是有的
，不然之前赵默的事情，亦或也不会妥协。可千不该万不该，叶萧把那六星资质的叶无道杀了，那可是触犯了联盟的禁忌啊！职业之都，生活职业区，依旧之前那间古朴的院子。此时的院子里，不止先前那个强化失败的年轻人，在他身边还有一个满头白发的老者。和老者神色淡然的闭目养神不同，年轻人在看到天网的信息后，显得有些焦急。师傅，你不担心吗？老者眼都不睁。不急不徐道：“担心什么？”年轻人忧心忡忡地说道：“那个夜宵啊，联盟这样逼他，他只有两条路可以走了。”老者闻言，睁开眼打量了下自己的徒弟，问道：“你倒是说说哪两条？”年轻人毫不犹豫地说道：“要么和联盟玉石俱焚，要么转投遗弃者。”“哦，你认为他不会投降吗？”老者笑着问道。年轻人摇了摇头，从他之前的性格可以看出，这夜宵性子十分强硬，联盟这样逼迫他，换作是我。绝不可能投降的。顿了下，年轻人一脸惋惜的说道：“联盟这样做可是极大的损失。那首神乎其技的加九能力，对全人类来说可是至宝啊！”老者看着一副痛心疾首的年轻人，神色不变的说道：“你想让我帮他？”年轻人见被老者说破心事，脸一红，但还是坚定的说道：“师傅，您是联盟第一将师李子明啊，掌管联盟生活职业工会。那夜宵按理说也属于我们工会的，难道你就视而不见吗？而且……”以你的地位出面，应该不是什么难事吧？李子明轻笑一声：“你知道议会里什么样的人最多？”年轻人一怔。李子明轻叹一声：“是六星资质者呀、啊！夜宵杀了叶无道，触犯的不是人类的利益，而是将那些人记住的唯一纽带。所以，无论那夜宵有着怎样的能力，联盟都不可能为了他打破这个先例。”年轻人听着李子明话，目瞪口呆，直至最后也不知是怎么离开院子的。而李子明看着自己的徒弟浑浑噩噩的离去。良久方才缓缓摇头，还是太年轻了呀。这时，一道影子十分突兀的出现在李子明面前。看样子，你还挺看好这个徒弟的。李子明对于突然出现的影子一点也不感到惊讶，施施然的说道：“年轻人太早知道这些不好，影子来了兴趣，你不怕日后他知晓你的为人，对你产生间隙？”李子明笑道：“你觉得我会缺徒弟？啧啧。所以说，要论狠还是你狠，明明只是个生活职业。”却做到无数战斗职业都做不到的地步，影子笑着说道。顿了下，影子随即说道：“我是来和你说下，议会虽然听取了你的意见，封锁了联盟的神柱石渠道，但这样一来也会引起很大的反弹，所以你这边要尽快拿出成绩出来，否则联盟也压制不了多久。”李子明点了点头，有些不以为意的说道：“放心吧，可能加九还有些难度，但通过这些年的研究，加八的成功率已经被我提升到 40% 了，确实不错，但是还是太低了。”影子叹了口气，李子明不屑地道：“你们真当强化是件简单的事情？别看那夜宵能够拿出加九的装备，但其过程除了那遗弃者，谁都没看到。那些臭虫的话，你会信？谁又清楚那夜宵是不是报废了多少装备才成了一件？”影子沉默了片刻，方才点了点头：“希望你的猜测没错。”李子明听后笑道：“那就要看你了。你不是被安排去抓捕夜宵了，还有空在我这闲扯？”只是李子明的话没有得到回应。影子已经消失了，李子明对此也不生气，反而轻笑一声。毕竟，堂堂联盟议会的十一号议员被安排去抓捕一个刚觉醒的新人，心中有气也是正常的。自由之都原本属于最高城防官沙乌的住所，夜宵就那么堂而皇之的坐在里面。在他面前，除了莉莉丝和谢云玄之外，只有地上躺着的一堆尸体，这些都是沙乌在自由之都的手下。由于联盟向来不重视自由之都，加上这里的亚人无法觉醒，实力有限。当年联盟只派了沙乌一个人过来，这些手下都是这些年沙乌在自由之都收罗的亚人，本身也就是力气大了点。夜宵倒是没出手，这些人全部都是死在莉莉丝手中的，毕竟是职业者，又被夜宵强化过一轮。如今的莉莉丝虽然只有五级，但对付一般的亚人还是绰绰有余的。对此，夜宵并没有阻拦，他早已从莉莉丝和其他亚人口中知晓，沙乌这些手下平日仗着沙乌在自由之都作威作福惯了。整个自由之都的亚人八成以上都遭受过他们压迫，莉莉丝愤然出手也能理解。只是夜宵没想到的是，这个在他身前温顺无比的小猫女下起手来还真是眼都不眨一下。让莉莉丝带人将这些尸体清理干净，夜宵也开始检查起自己的属性来。联盟已经对他出手，接下来要面对的极有可能是九转强者。虽然夜宵完全可以躲进地下城苟活，但那并不是长久之计，只有尽快把实力提升上去才是唯一的出路。还好，在联盟发出禁令之前，曹明远给他送来的五千颗神柱石，倒也能让他的实力提升不少。就是不能再像之前那么随心所欲，必须好好规划一下。不过
。叶潇在联盟禁令出来之后，早已心中有了计划，神柱石产自神柱矿。而这样的矿脉，全联盟一共有五个地方，恰好其中一处距离自由之都不到一千里，这也是叶潇会选择来自由之都的原因之一。既然你们为了限制我，限制了神柱石的出售渠道，那就别怪我自己动手抢了，正好还能省下不少钱。难语过后。叶潇翻开自己的面板，开始思索着从哪里开始提升。第65章，六系元素减伤 100% 开始强化防御。加上之前剩下的820颗神柱石，如今叶潇一共有 5,820 颗神柱石。如今他的伤害配合翠星的三倍伤害，以及元素手套 100% 的混沌伤害增幅，理论上在不计算防御和抗性的情况下，他能打出高达91万的伤害。这样的伤害，目前没有任何职业者能够承受得住。即便算上防御和抗性，无非也就是一件和几件的区别。而高达 5,200 万之多的生命值就更不用说了，光是气血旺盛的的护盾就有312万之后。就算是九转职业者，如果不是擅长进攻的职业者，恐怕连他的盾都破不了。当然，这世界上的职业者千千万万，总有一些能力非凡的存在。叶潇知道的，就有零星一些职业者拥有百分比扣血的技能，虽然这些技能扣血比例不高，而且持续时间短，但面对这样的手段。叶潇多少有点头疼，当然也仅仅是一点点头疼，毕竟他还有 15% 的生命回复率，一般人还真奈何不了他。攻击不缺，生命值不缺，那目前最适合强化的就是防御和抗性了。当然，也不是说其他手段不重要，但眼下联盟封锁了神柱石的渠道，他只能计划着安排。经过一番深思熟虑，叶潇第一个要强化的便是六系元素首杀奖励的六个特殊状态。之前地之元素庇护叶潇强化过一次，减伤减少多了 1%。地属性也多了 1% 他想看看需要多少枚神柱石才能强化到 100% 之一百。叮，该属性为第二次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功。是否强化？强化。叮，强化成功。地之元素庇护的两项属性都增加了 1% 叶潇一口气将其加十，两项属性都达到了 40% 这还不够。第十一次依旧需要50颗神柱石，叶潇没有丝毫犹豫，直接强化。第十一次强化成功后，两项属性都变为 45% 接着每一次强化，两项属性都会提升 2% 叶潇一口气将其强化到加39这才停下。地之元素庇护加39效果一：任何地元素的攻击和技能对你造成的伤害减少 100% 效果二：你的地属性攻击和技能伤害增加 100% 达到百分百地元素减伤。算上之前花掉的一颗，共花费了144颗神柱石。一百四十四颗神柱石换来一项元素免伤，简直不要太划算，更别说这一百四十四颗神柱石还同时换来地属性的伤害增幅百分之一百。按照这样算来，风、火、水、地、光、暗一共六种元素，要达到全部元素免伤，就需要花费八百六十四颗。有了地之元素庇护的经验，叶潇肯定不会有丝毫的犹豫。但凡多犹豫一秒，都是对这几个技能的不尊重。火之元素庇护加一，火之元素庇护加二。火之元素庇护加三九，风之元素庇护加一，光之元素庇护加三九。叶潇几乎没有任何停歇，一口气把剩余的五个元素庇护全部强化到加三十九。随着六系元素减伤都达到 100% 这也就意味着理论上他已经达到了魔法免疫。同时，他的全元素伤害再次增加 100% 如此一来，翠星的 300% 伤害，元素手套的 100% 混沌伤害，再加上的这六系元素庇护提供的 100% 伤害。叶潇如今的伤害整整增加了五倍，这已经达到了蓄势待发，在没有升级前一样的效果。而如今叶潇的伤害高达2 2二万八千二百五倍增幅，也就意味着他能打出100万的理论伤害。此刻，让他再次面对最难缠的地之元素 BOSS， 只需给他一秒钟的时间。当然，上面的六系元素魔冕只是理论意义上的，面对普通的职业者自然是成立的，但六转以上的职业者，尤其是法系职业。几乎人人都拥有减抗或是法系穿透的技能，所以这六系减伤在面对这些这些真正的强者时，并不能完全达到免伤效果。所以在强化万六系元素庇护之后，叶潇将目光瞄向了物法转换。物法转换增加 1% 防御的全系抗性。不过在这之前，他需要先把自己的防御稍稍强化一下。说起来，自从开始强化技能之后，叶潇有点下意识忽略了强化自己的面板属性。当然，这也不能全怪他。实在是神柱石有限，加上之前并不是很缺属性，但眼下联盟已经出手，他的时间变得有些紧迫起来。在这之前，夜宵的体力、力量、伤害以及防御都强化了51轮，其他属性和数值只强化过11轮。他如今的伤害虽然是元素伤害。
，但实际上还是靠力量支撑。而且有着谢云玄这个魅魔使徒提供的无限回复魔力值，精神这块暂时可以先放放。而敏捷增加的是攻速为主，移速虽然也受影响，但影响不多，所以也暂时放一边。生命值就更不用说了， 5 2 0 0多万生命值了解下。所以夜宵当务之急的是在防御、攻速、攻击距离三个数值中选择，那无疑只能是防御了。到了第五十一轮，每一次强化都需要消耗六颗神柱石。夜宵先是花了五十四枚，强化到第六十轮，防御直接从原先的十七万五千多涨至二十万多。而有着物防转换加持，夜宵的抗性也增加了一千点，属实提升不小。如果硬要说有什么不满意的，那就是已经强化了六十轮了，每级强化的提升还是一样，并没有随着次数的增加而增加。还好夜宵事先将星辰赋能的强化成功率强化到百分之一百，否则以强化那坑爹的属性。强化到这么后面属实不划算。想了想，夜宵并没有停止，继续选择强化防御。强化至第七十轮，再次花掉七十枚神柱石。第八十轮，花掉八十枚。第九十轮，终于，当夜宵把防御强化到第九十九轮之后，他再次遇到了选择题。叮，该属性为第一百次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功。是否强化？夜宵看着需要消耗足足一千枚神柱石的第一百次强化。强化，还是不强化？看着手中还剩下的 4,672 颗神柱石，夜宵陷入了沉思。第66章一千颗神柱石的豪赌，荆棘之刺。按照之前技能，每一次需要大量神柱石的经验，这次消耗一千枚的强化，肯定能会带来不小的惊喜。但眼下神柱石有限，这一千枚已经相当于他全身的四分之一了。万一开出来，性价比不高，对他来说还是有点伤的。经过这么多轮的强化，如今夜宵的防御已经达到了32万之多。而借着物法转换的帮助，他的抗性一共增加至1万零九百不说防御，就说这增加的抗性已经超过其他人。要不试下？夜宵仔细研究了下，剩下需要神柱石的地方并不多，或许会有奇迹呢。这个念头一旦升起，夜宵就已经无法抑制内心的冲动，拼了！叮，该属性为第一百次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功。是否强化？强化。定，强化成功。定，防御累积强化100次，领悟技能荆棘之刺。荆棘之刺，目标对你造成任意伤害时，自身受到 10% 的伤害反弹。伤害反弹，夜宵愣了下，随即面露狂喜，哈哈，竟然是伤害反弹，而且还是任意伤害，也就是元素伤害也是可以反弹的。这个技能简直太适合我了。要知道，夜宵可是高达 5,200 万的生命值，有了这荆棘之刺。即便他不出手，也足以将对方活活弹死。毕竟 10% 的伤害反弹，要将他打死，除非对方的生命值要超过520万。但这样的血量只会出现在魔物身上，职业者中无人能做到。更重要的是，这 10% 只是开始，别忘了还有神级强化的存在。只要把技能强化上去，夜宵即便没有任何攻击，也将彻底立于不败的境地。就如先前在双子塔，如果有了这伤害反弹，根本无需自己动手。那些光暗双子，怕是早就被自己的伤害全部弹死了。夜宵心情大好，这一千颗神柱石花的不亏。不过他也没急着强化荆棘之刺，而是先强化物法转换。毕竟这是一个还未强化过的技能，强化起来性价比自然不用多说。叮，该属性为第一次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功。是否强化？强化成功后，属性从原来的增加 1% 的全系抗性，变成了 1.2% 增幅并不多。夜宵一口气直接强化到加十，属性的数值变成了 3% 随着这一属性的变化，它的抗性也直接暴增到3万之多。虽然每强化一次提升的不多，但由于夜宵现在的防御有些变态，所以尽管只有 2% 提升，已经让它增加了2万的全系抗性。果然，已经不能用物超所值来形容了。十颗神柱石换来2万的全系抗性，这玩意比他辛辛苦苦去打六系元素 BOSS 还来的不知道轻松多少倍。不过第十一次强化。并没有出现需要消耗大量神柱石的情况，所以夜宵很顺利的直接将物法转换一口气强化到了加三十，物法转换增加 7% 防御的全系抗性，前后共花费60颗神柱石，而在第31次强化的时，直接需要消耗 1,000 枚神柱石。对于这些技能强化规则，夜宵有些难以预测，好似不同的技能并不会在相同的次数出现这样的情况。夜宵仔细分析了下，这情形更像是根据不同技能的效果而定的。就像这物法转换，别小看这 7% 的数值。要知道，抗性本身就是属于隐藏属性，相较于那些能看见的属性来说
本就是相当珍贵的，甚至一件带有抗性的防具，在其他属性相同的情况下，价格都要高出几倍不止。如果是全系抗性，可能溢价二十倍都不一定买得到，由此便可知晓这抗性的珍贵程度。一千颗神柱时，叶萧梅和前面的防御一样，选择继续。物法转换 7% 的属性，已经让叶萧的抗性增加到了 77,507 点，早已超越了人类职业者的极限。看了眼面板，叶萧 LV 3 0摘星矢加一。资质：实心，体力 2,439 力量 2,966 敏捷455精神197生命值5 2 0 3零三万零一百二魔法值 33,789 伤害2 2二万八千二百攻击速度 8.8 防御3 2二万五千五百抗性 77,507 暴击 33% 暴伤 136% 技能方面。除了原先的技能之外，在成功二转之后，叶萧自动习得了本职业的两个技能：心之涌动和学识达人。因为先前完成任务时获得的奖励实在有些多，而叶萧的注意力几乎都集中在那元素手套之上。再加上他前世，叶无道为了让叶萧更好的帮助他增幅装备，自然也是帮他二转了。所以，对于这两个技能，叶萧还是十分了解的。心之涌动有 20% 几率让装备额外多出一条附魔属性，每件装备最多可使用三次。成功后或失败三次不可再次附魔。知识达人，你可以学习任何职业者的技能，但效果减少至 20% 知识达人就不用说了，和一转的武器大师类似，但几乎是一个鸡肋技能。最重要的自然还是心之涌动这个技能，这也是将士二转的核心技能。在职业者中，一般都将这个技能简称为附魔。最重要的是，这个附魔并不像星辰赋能那般复杂和困难。基础 20% 的几率，加上一件装备，有三次附魔机会。这成功率可比什么加五加六要来的靠谱。当然，最为难能可贵的是，这个技能附魔失败，装备是不会消失的。而一旦成功，那么全身加起来就可以额外多出十三条的属性，并且这些属性的大小都是根据装备的等级、星数以及强化次数决定，并不会出现太低的说法。但附魔并不是直接就可以使用的，就像星辰赋能需要通过神柱石来强化，星之涌动同样也需要，但却不是神柱石，而是星辰石。第六十七章。蓝星的盛宴，职业者竞技。星辰石，这玩意可比神柱石来得更加稀有以及珍贵。用价格来算，神柱石的市场价大约在两万一枚左右，而星辰石的价格则是在五十万左右，甚至有时候稀缺石更是一度飙升到将近一百万一枚。不过，叶萧并没有为此太过烦恼，联盟只是禁售了神柱石，星辰石可没有禁售。早在来之前，他就已经吩咐曹明远暗地里收集了，再加上黑石商行原本就有一些库存。此时也都全数送到他手里了，一共有三十枚，不算多，也不算少。毕竟这玩意最欠缺的时候，还是每年一度的职业者竞技，时间是一个月后，那将是全蓝星的狂欢。这职业者竞技并不是联盟举办的，而是自蓝星出现魔物开始就会出现的。到时整个蓝星各地一共会出现十一个传送阵，任何职业者都能通过传送阵传入对应等级的秘境之中。里面的规则很简单，就是活到最后便是胜者。胜者将得到丰厚的奖励，而从一转到十转，一共有十个秘境难度，也就是说，最终可以产生十名优胜者。当然，胜者也可以选择继续越级挑战，只要你能赢，那获得的奖励将会提升。纵观人类千年的历史，也曾出现过几次越级挑战的情况，但那都是低阶职业者才能做到了。一般到了五转之上，想要越一个级别挑战，那难度之大难以想象，更别说越两阶了。但这个职业者竞技，并不是只有联盟职业者才能参加。十一个传送门，其中七个分布在七大区域的主城。当年联盟之所以会划分七大区域，实际上也是依托这些传送门而建的。至于剩下的四个，其中一个就在夜宵目前所在的自由之都，另外三个则是分布在被联盟称作混乱区域的地方。混乱区域分别由罪恶之城、深渊古城以及风暴之城组成。其中风暴之城便是遗弃者的老巢，也就是说，遗弃者也能够参加职业者竞技。而罪恶之城更像是一个中立地带。会居住在这的，一般都是犯下罪恶的职业者。只不过，这些人中有来自联盟的，也有来自遗弃者的。但只要进入罪恶之城，他们便会放弃所有身份，只想安安稳稳的生活下去。而据说罪恶之城是由一个十转强者组建，但那十转强者极为神秘，至今貌似无人见过，以至于到了今日，不少人都只当他是传闻。但不管是联盟还是遗弃者，千百年来对于罪恶之城并没有吞并的想法，由此可见，这传闻也未必是假。而最后一个深渊古城，那里几乎可以说是人类的境地，因为那里生活着一种被黑暗吞噬了的种族
，他们没有理智，只会靠着本能猎杀一切出现在他们视线之中的生物，甚至一些高级一点的，还能将其他生物同化成他们中的一员。过往千年来，就有不少职业者被同化，而这种族天生就要比魔物还要强大，而且能力极为诡异，一不小心，就算是九转职业者也要中招陨落。更恐怖的是。那些被这种族同化的职业者则更加可怕，毕竟他们本身实力就不弱，被同化后实力更是暴涨到极其可怕的程度。而他们同样是可以参加职业者竞技的。曾经就有不少人遇到过这些被同化的职业者，根本不是对手，甚至说是碾压也不为过。所幸的是，在职业者竞技的秘境中，被杀并不会死亡，而是用等级掉落代替。如果不是这样，怕是没人敢参加职业者竞技了。想到这里，夜宵对于那职业者竞技也是来了兴趣。前世他只听说过，却没有真正尝试过。听说那奖励同样极为丰厚，这一次无论如何他都要参加。毕竟以他的现在的实力，七转以下他无敌，七转以上嘛。这不是还有一个月，想要超过也不是什么难事，难得是一个月的时间，他能到几转，这才是关键。收回思绪，夜宵看了眼手中三十枚星辰石，想了想了，先试试强化星之涌动的效果，再做决定。定，该属性为第一次强化。强化成功率 100% 强化结果为成功，是否强化？强化，定，强化成功。心之涌动加一，有 25% 几率让装备额外多出一条附魔属性，每件装备最多可使用三次，成功后或失败三次不可再次附魔。一次多 5% 吗？倒是和星辰赋能有点类似，但如果只是百分百附魔成功，这技能效果也就一般。犹豫了下，夜宵选择继续，反正前面十次也花不了多少神柱石。第二次强化成功，几率提升至 30% 第三次、第四次，每次就提升了 5% 几率达到了 40% 但当夜宵第五次强化成功后，发现几率并没有上涨，反倒是每件装备最多可使用三次，变成了四次。原本这个变化放在其他人身上，自然是十分惊喜的提升，但对夜宵来说，实在有点鸡肋。毕竟他有神级强化，完全可以将成功率强化至 100% 也就不存在这个问题。而更让夜宵低效皆非的是，第六次和第七次强化几率没有提升，反而的次数变成了六次。夜宵看了直摇头，算了，再试一次。如果还不能提升，就先放着。定，该属性为第七次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功，是否强化？强化。定，强化成功。心之涌动加七，有 45% 几率让装备额外多出一条附魔属性，每件装备最多可使用六次。成功后或失败六次不可再次附魔。看到属性，夜宵总算松了口气。还好，几率又提升了，不然也太操蛋了。那次数不能说不好，如果几率不能再提升，那六次的附魔次数就显得十分关键。毕竟多一次机会，也算变相的提升几率，就是有点费心沉石。而这玩意又死贵死贵的。接着第八次、第九次强化都是提升几率，目前几率达到了 55% 但随之而来的第十次，则又变成增加次数七次。而第十一次需要消耗五十颗神柱石，夜宵就很操蛋了。强化这玩意，有时候就和赌博一个心理，理智告诉他要克制，但身体却很诚实的做出了反应。算了，反正神柱石还有一些，我倒想看看这次强化能带来什么变化。一边说着，夜宵一边就把神柱按了上去。定，强化成功。心之涌动加十，有 55% 几率让装备额外多出两条附魔属性，每件装备最多可使用七次。成功后或失败七次不可再次附魔，竟然多出一条附魔属性。夜宵精神一振，没想到花了五十颗神柱石的效果换来的竟然是这玩意，这可是好东西啊！如此一来，只要全身都附魔成功，比起别人就要多出十三条附魔属性。虽然夜宵如今也不怎么缺属性，但多多益善总不是坏处。第六十八章强化之后，装备升星了。压下内心的兴奋，夜宵已经开始盘算，按照之前的经验，这额外增加一条属性应该还会出现。想到这，夜宵也就不客气了，继续选择强化。第十二次强化次数变成八次，第十三次强化次数变成九次，终于第十五次强化几率再次提升，变成了 60% 夜宵索性不再一次次观察，一口气直接强化到三十次。在第三十一次需要一百枚神柱石时时，他停了下来。三十次的强化已经让成功率达到百分百，附魔属性同样增加至五条。至于增至15的附魔次数，在百分百成功率的前提下，似乎并没有多少用处。不过第31次只要100枚神柱石，夜宵觉得可能会新的惊喜，所以他直接选择强化。定，强化成功。成功后
。叶萧再次看去，这一看倒是让他有些吃惊，竟然又多了一条内容：心之涌动加31有 100% 几率让装备额外多出5条附魔属性，每件装备最多可使用15次，每次附魔都会覆盖前一次的附魔属性。咦，这是刷新附魔属性？难怪前面强化一直增加附魔次数，原来如此。叶萧看到这也是颇为欣喜，毕竟附魔的属性一般来说都是随机的，比如一件法系装备。附魔之后，全部都是附加力量属性，那无疑是浪费。但如今有了附魔属性刷新的功能，就完全可以避免这一问题。将心之涌动强化到这里，夜宵就不打算继续强化了，毕竟几率已经达到了 100% 而且还多出一个功能，完全没必要继续浪费神柱石。至于强化后会不会再增加额外的附魔属性，夜宵不知道，但他也不怕，以后等神柱石多了再附魔一次便可。反正他有15次的附魔机会，不用担心前期附魔会损失属性。而有了心之涌动的几次变化，夜宵重新将主意打到了星辰赋能上面。之前星辰赋能被他强化到44次后，夜宵没有选择继续强化，这次倒是可以看看有没有新的功能。叮，该属性为第45次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功。是否强化？夜宵没有犹豫，一口气强化到加49终于，第50次需要 1,000 枚神柱石。看到这，夜宵大喜。星辰赋能可是他最重要的技能，一次需要消耗一千枚神柱石。夜宵心中隐隐明白，将会有惊喜出现。夜宵毫不犹豫的选择强化，定，强化成功。星辰赋能加五零，运用星辰之力强化装备属性，强化成功率提升 100% 并且每强化成功十次，下一次强化有 100% 几率提升装备一个级别。同时，每一次强化成功都有 11% 的几率，让你的装备提升一个星级。死，夜宵倒吸一口凉气。怎么也没想到，星辰赋能强化成功后，竟然多出这个功能，这简直是逆天！夜宵脑袋有些晕乎乎的，但一想到强化成功竟然能让装备提升一个星级，他的心脏就有些不受控的跳动了。简单的说，以后如果遇到效果和特效好的装备，夜宵根本不用去理会装备的品质和星级，反正只要一直强化，装备分分钟都能到满级十星。这样一来，夜宵在装备选择上就不会受到任何限制。还有什么能比这更逆天的了吗？兴奋的夜宵开始疯狂的强化星辰赋能，每一次强化装备升星的几率就多 1% 夜宵直接一口气强化到加99直到第100次需要1万枚神柱石时，他才不得已停了下来。只是眼中多少还是流露出一抹遗憾。这强化了99次，装备升星的几率勉强达到了 60% 想要再往上，代价有点大了。摇了摇头，夜宵压下了心中想将这升星几率强化至 100% 的冲动。看着手中剩余的 1,900 多颗神柱石，夜宵随即取出翠星。有了元素手套之后，他对翠星的强化便没了限制，丝毫不用担心强化太多次导致翠星等级过高而让自己无法佩戴。更重要的是，翠星他用起来十分顺手，唯一的缺点就是和他身上其他装备相比，他只有九星。虽然就是一些成名已久的九转强者身上都不一定有几件十星装备，甚至有些弱一点的连九星装备都凑不齐。但那是别人，有着轻微强迫症的夜宵，对于九星的翠星始终有些遗憾，就看看这 60% 的几率能不能让他再次蜕变。先是看了眼翠星目前的属性，翠星九星加19类别双手武器，装备要求一转，力量加1102左圆括号551加551右圆括号，效果每一次攻击自动生成一根具有随机元素属性的能量剑，剑矢附带 10% 的穿透，特效。你的普通攻击转变为技能，消耗200点魔力值，对目标造成 300% 的伤害。夜宵眯着眼，轻轻吐了口气，接着开始强化。第二十次强化成功，翠星的等级变成了30级，力量属性直接翻了一倍不止。第二十一次，第二十二次，一直到第二十九次，突然，夜宵手中的动作顿了下，眼中的期待变成了兴奋。翠星十星加29类别双手武器，装备要求。一转，力量加4500左圆括号2 2 5 0十加两千二百五右圆括号，真的实心了。夜宵内心狂喜，这实心的提升加上十次强化，瞬间让翠星的力量属性暴增了四倍。与此同时，夜宵看了眼自己的面板，多了三千多点的力量，直接让他的伤害直接翻了将近一倍，达到四十三万多。果然，之前打下了那么多基础，最后还是要靠强化装备的提升来的最大。微微感慨之后。夜宵并没有停下手中的动作，继续强化。第三十次，翠星等级提升至四十级，有着元素手套的无级别效果，夜宵依旧能够轻松佩戴。第三十一次、三十二次，突然，在强化第三十四次的时候，夜宵手中动作猛地一顿，眼中泛起惊骇之色。
：“是的，确实是惊骇。”叶萧甚至有些难以置信的擦了擦眼睛，能让他如此震惊的原因。此时，翠星的面板属性上竟然显示的是十一星。第六十九章，十六星神器，我好像无敌了。职业之都，一座奇特的高塔之上，先前从李子明院子离开的影子再次出现。此时，高塔最顶端站着一名满脸褶皱的老妪。对于影子的到来，老妪似乎没有任何惊讶。甚至没等对方开口，直接扯着公鸭嗓说道：“你要找的人在自由之都。”影子对于老妪的未卜先知也是习以为常，闻言点了点头，便要离开。这时，老妪突然说道：“你不想让我帮你占一卦，看看你此行的吉凶吗？”影子愣了下，忍不住笑起来：“你这钱算婆子，还真是不放过任何一个机会。”顿了下，影子接着说道：“反正闲来无事，那你就占一卦。”五十亿，老妪褶皱的脸皮露出难看的笑容。一排发黄的牙齿看得令人作呕，只不过影子根本没有在意，而是被老妪爆出的价格吓了一跳，脸上的笑容的逐渐消失，影子眉头紧锁。你不是在开玩笑？老妪盯着影子，一脸惋惜道：“我钱算婆子，向来童叟无欺。钱算婆子，当今世上唯一一个觉醒占星师的职业者，同时也是一个活了五百年的老家伙，对其来历知道的人并不多。但身为联盟议会的一员，影子自然清楚他那一手占星卜卦的能力。”而这钱算婆子占卜有个特点，但凡越重要的信息，他的收费越贵。就算是一号议员，也必须按照他的规矩办事。按他的话，泄露天机需要用钱弥补，否则他死得快。对于这理由，没人相信。但这几百年来，钱算婆子从来没出过错。而刚刚打探的消息，也不过只需一千万，那是他占卜的最低价。以至于影子在听到钱算婆子开口要价五十亿，神色也变得有些紧张起来。沉默片刻，影子随即还是赚了五十亿过去。看到钱到账，老妪脸上的皱褶堆得更深，随即扯着公鸭嗓，阴沉沉地说道：“从你的面相看，你快死了，而且无解。”影子心头一跳，但很快被他压了下去，冷笑道：“胡说八道。”说完，影子也不理会老妪，直接消失在原地。看着影子消失的地方，老妪不为所动，浑浊的双眸显得有些诡异，摇头叹息道：“可惜了。”沉默了一会，钱算婆子抬头看着满头星辰，越来越看不透了。自由之都。叶萧看着手里变成十一星的翠星，着实被震惊到了。众所周知，蓝星千年的职业者历史以来出现过最高品质的装备，也就是十星。因而，这千年来，所有人都默认装备的最高星级便是十星。可眼下，这惹眼的十一星直接颠覆了叶萧的认知。如果消息放出去，怕是会在整个人类之中掀起一阵轰动。十一星的装备，那是什么概念？没有人想过，因为不曾存在过。翠星，十一星。加三三，类别双手武器，装备要求二转，力量加八幺六零左圆括号四千零八十加四千零八十右圆括号，效果每一次攻击自动生成一根具有随机元素属性的能量剑，剑矢附带百分之十五的穿透，特效你的普通攻击转变为技能，消耗一百五十点魔力值，对目标造成百分之三百五十的伤害。夜宵仔细看了眼，十一星的翠星不仅基础力量属性直接暴涨到八千一百六十点，逆向推算一下。也就是四十级的十一星装备，基础满属性是二百四十点，比起十星还要多出四十点，而这基础属性已经和一百二十级的一星装备相等。而这并不是重点，夜宵发现效果原本附带的百分之十穿透，竟然随着升星而提升了百分之五，而特效的伤害也从原来的百分之三百涨至百分之三百五十，消耗魔力值同时减少了五十点。之前十星的时候并没有这样的变化，但如今十一星却让效果和特效都有着不同程度的提升。这一点才是夜宵最震惊的地方。突然，夜宵心头一动：如果真的有十一星，那会不会出现十二星甚至十三星呢？如果有，那么提升之后，是不是意味着翠星的特效和效果还能获得提升？思及至此，夜宵呼吸多少有些急促，没有任何犹豫，当即拿出所有神柱石，继续强化翠星。一连五次没有出现升星，夜宵有些不确定，到底十一星就是极限，还是因为自己脸黑的缘故？终于。当他强化第39次之后，翠星又出现了变化，真的有12星。夜宵喃喃自语，即便是亲眼所见，他依旧有些不确定。12星，经过推算，基础满属性高达280点，也就是说，从10星到11星，再从11星到12星，每涨一星，基础属性就多涨了一倍。如今，翠星被强化了39次，也就相当于40级的装备。但等夜宵将它强化上去，这基础属性还会增加的。第40次强化成功，翠星变成50级的装备。依旧是十二星，第四十一次没有变化。
第四十二次，这一次夜宵一连强化了五十五次，星数没有出现变化。夜宵轻叹一声，看来十二星就是极限了。接着，夜宵便想着把翠星强化到加一百就停下。可当他在强化第五十九次的时候，他的脸色变得无比古怪。十三星，刚刚他以为十二星就是极限，却没想到竟然又升了。夜宵脸上有些火辣辣，这脸打得有些猝不及防。那么会造成这个情形的，只有一个原因。那就夜宵的脸太黑了， 6 0的几率能让他连续强化了20次才出现升星，还好这玩意不会有失败的风险。夜宵悻悻然的想着，但不管怎么说，能出现13星自然是再好不过的事情。接下来，夜宵的运气好像有了转变，平均每强化三次，翠星就升星成功了。短短九次强化，就将翠星从13星升到了16星。而随着夜宵把翠星强化到100次之后的三十几次，竟然没有一次成功。但夜宵有了前车之鉴，也不敢确定十六星是不是极限。不过，随着强化次数的增加，接下来每一次的强化所需的神柱石消耗都是十分之大，夜宵也就暂时停止了实验。毕竟眼下翠星的属性属实有点逆天。翠星十六星加一百，类别双手武器，装备要求四转，力量加三幺八幺五零左圆括号十五万九千零七十五加十五万九千零七十五右圆括号，效果。每一次攻击自动生成一根具有随机元素属性的能量剑，剑使附带 40% 的穿透。特效：你的普通攻击转变为技能，消耗10点魔力值，对目标造成 600% 的伤害。看着翠星强化100次的结果，夜宵整个人呆立当场。31万的力量，这属性除了无敌，他想不到其他言语来形容。有了这装备加持，这世上没有任何一种生物能承受住他的一击。夜宵脸色突然变得有些古怪，是不是也可以不用练级了？我好像无敌了呀！此时，自由之都一处宽阔的广场上，一道影子骤然出现。影子看着破落的自由之都，一脸感慨：“这里还是一如既往的落后。”顿了下，影子嘴角泛起一抹轻蔑的笑容：“你以为躲在这样的地方就找不到你吗？这次那钱算婆子要失算了。”第七十章，好像有点残忍啊！忘了问下他的名字。咦，你是谁？广场上，一个四五岁的亚人小孩看着突然出现的影子。咬着手指头，满脸天真的问着。影子看了眼亚人小孩，那张英俊的脸庞上显露出一抹厌恶之色。亚人，一群从魔物演变来的杂种，也配称作人？如果不是联盟需要大量的劳动力，这些肮脏的畸形种根本没资格活着。能让这些畸形种活着，已经是联盟最大的仁慈了。没想到，竟然还有不开眼的家伙想和他说话。思及至此，影子轻声叹了口气。为什么？亚人小孩歪着脑袋，懵懂无知的看着突然出现的奇怪人类。下一瞬，他莫名感到一阵恐惧。哼，原本让你活着也没什么，可你不该在我心情不好的时候来冒犯我。说着，影子抬起手，天空的云层顿时搅动起来。下一刻，轰鸣的雷声响起，一股令人窒息的威压瞬间笼罩在整座的自由之都。几乎同一时间，生活在自由之都的所有亚人皆是惊恐的抬起头，看着天空中的变化。先前的亚人小孩早就被这惊人的气势吓得浑身颤抖。影子突然闻到一股骚味，低头一看。发现那亚人小孩竟然尿裤子了，影子眉头微皱，显然十分不满。太恶心了，就让我来洗净你身上的肮脏吧。说着，他高高举起的手掌做事便挥下。这时，突然一声呵斥声响起：“住手！不要！”下一瞬，一道窈窕的身影急速奔来，想要抱走早已吓傻的亚人小孩。砰！前方骤然升起一道水幕，那窈窕的身影还未抵达，便狠狠地撞了上去。身影狼狈落地。影子这才看清来的，竟是一个长着猫耳朵的女亚人。只不过，影子对于亚人有着天然的排斥。尽管这猫女长得十分不错，但她的神色却丝毫没有波动。正想继续未完的动作，突然影子手一顿，随即手掌往身前虚空一抓，猫女的身体不受控制的飘到影子前方。影子疑惑的打量着猫女，问道：“你刚才好像用的是技能？”猫女此时神色无比痛苦，雪白的脖颈好似被无形的力量紧紧扼住，呼吸变得有些困难。但影子却没有理会，依旧有些偏执地问道：“回答我，你一个亚人为什么会使用技能？”猫女双脚无意识地乱蹬，很快因为缺氧，意识开始模糊。坏人，你放开莉莉丝姐姐，不然祖神大人会惩罚你的。影子低头，见先前那被他吓得尿裤子的亚人小孩，此刻一脸悲愤地盯着他，言语中更是满含威胁。哦，祖神吗？那个死了八百年还被你们这群杂种念念不忘的老杂种？影子有些病态地笑了起来。才不是。我刚刚还见过祖神大人，他可是最厉害的
，之前那个大魔头沙乌就是祖神大人杀死的。你快放开莉莉丝姐姐，否则祖神大人一会到了，他肯定惩罚你的。原本银子对于亚人小孩的话根本没放在心上，他只是好奇为何一个亚人会使用技能。是的，莉，还是所有亚人都可以，他必须尽快搞清楚。如果是前者还无所谓，但如果是后者，那继续放任下去，对联盟来说也是个不小的麻烦。可当他听到沙乌死了，他的眼中出现一抹惊疑：沙乌死了。影子回头看向快要窒息的小猫女莉莉丝，随手一挥，莉莉丝的身体便软绵绵的掉在地上。可嗨嗨，莉莉丝剧烈的咳嗽着，耳边却传来影子冷漠的声音：“那小孩说的可是真的？”莉莉丝抬头，满脸惊骇的看着眼前的人类，心中满是恐惧。比起亚人小孩，他更能体会到眼前之人的恐怖之处。这种气势，就是曾经面对沙乌都未曾体会过。正当莉莉丝不知如何是好时，身后一道温和的声音响起：“你是谁？”听到这声音的莉莉丝心头一喜，一股无比安心的感觉涌上来，急忙回头，激动的喊道：“祖神大人！”影子也在同一时间看了过去，便见一个年轻人不知何时出现在莉莉丝身后不远处，正看着自己。在看清来人面容之后，影子已经认出了来人正是他这次的目标——夜宵。影子不清楚这夜宵为何成了这些亚人口中的祖神，但在他看来，应该是夜宵自知被联盟追杀，走投无路之下，想要拉拢这里的亚人，只是。都是一些上不得台面的小伎俩，就算这自由之都的所有亚人都归顺于夜宵又如何？没有任何战斗力的亚人，杀起来可不要太轻松。这个想法实在愚蠢。影子摇了摇头，他没明白，如果换作是他，应该第一时间选择投靠遗弃者。难不成这夜宵以为只要不投靠遗弃者，联盟就会因此而放过他？天真！影子嗤笑不已。正好，他本身对于上面那些老家伙装模作样的决定就很不屑。既然这些亚人选择投靠夜宵，那就一并处理了，就是这样也不算白跑一趟。正想着，那边夜宵的声音再次传来：“不说话。”那看来是没必要说了。回过神来的影子哑然失笑，随即手一抬，天空的云层再次涌动。同时，影子轻描淡写的说道：“你先前的表现确实让人惊艳，原本议会是打算给你一次机会为联盟效力的，可惜千不该万不该，你触犯了禁忌，要怪只能怪。”咻！一道能量剑毫无征兆的穿透的影子的胸膛。耳边同时传来夜宵骂骂咧咧的声音，怪你妹！影子刚想张口，但下一瞬剧痛传遍全身，他下意识的想要低头，却发现自己的身体不知为何竟然不见了。这是，影子猛地想起来时，钱算婆子给他粘的卦，心中惊骇顿生。可惜转瞬间，他便彻底失去了意识。与此同时，夜宵放下手中的翠星，看着一剑被他射爆身体的影子，脸上有种古怪的神色，好像残忍了点。刚刚那一剑是他提升实力之后第一次出手，就连他自己也被那一剑恐怖的威力给吓了一跳。他也没想到，随手的一剑竟然直接将这个莫名其妙出现的人类融化，连一点灰都没留下。这属实有点。摇了摇头，夜宵倒也没有什么心理负担。刚刚这家伙一出现，就搞得这里气氛压抑的不行，也打断了他的强化。而更重要的是，从对方最后一句话中，夜宵已经得知这家伙是联盟派来的人。既然是联盟派来的，那自然就是敌人。夜宵没有留守的坏毛病，也就懒得听对方聒噪。不过现在回想起来，刚刚这人一出手就是风云巨变，看他架势等级应该不低，就不知道是什么来路了。可惜了，杀得太快，倒是忘了问对方的名字，不然还能通过天网查一查。第七十一章，无敌后的转变，夺取神柱矿脉。夜宵拍了下脑袋，倒是忘了被击杀后，系统是有显示被击杀者的信息的。想到这，夜宵随手打开系统面板。你击杀了九转暴风术士东浩轩，最大生命值增加 13,847 点。看到面板信息，夜宵对于后面增长的 13,847 点生命值并不关注，毕竟这一万多点生命值和他 5,000 多万的生命值来说，只能是九牛一毛。嗯，夜宵承认他现在有点飘，尤其是在看到被他击杀的是位九转职业者，这念头就更盛了。没办法，实力不允许他低调啊。而就在刚刚，这样的存在被夜宵一剑融化。虽然随着翠星被强化至加一百，他的实力暴增了不知道几百倍，但能够一剑击杀九转职业者，就连夜宵自己都感到有些出人意料。他本以为，虽然他靠着翠星的增幅，伤害有点高的离谱，但万万没想到，九转职业者在他面前毫无还手之力。在没遇到九转职业者前，他还在想，起码对方也能施展一些手段多撑一会的。看来他还是有点高估了九转职业者了。心中虽然得意，但夜宵还是保持着相当的理智。尤其是在确认了被他击杀的九转职业者的名字后，夜宵多多少少还是有些诧异的。东浩轩，他没见过，但这个名字代表着什么？整个联盟
，无人不知，无人不晓。九转暴风术士在联盟之中已经是属于顶尖一批的存在，再加上他的身份，联盟最高议会的十二位议员中的一位，还是最年轻的一位。自十二年前觉醒，这个东浩轩只用了短短五年的时间，就从刚觉醒的新人菜鸟，一跃成为了联盟顶尖的九转强者。这傲人的练级速度，当时可是震惊了一大片人。五年不短。但在千年来的职业者历史中，能在五年的时间从一转练到九转并不多。就夜宵所知，在前世，也就未来的夜无道用了三年的时间，成功打破东浩轩的记录。可惜这一世的夜无道死了。不过，相比于这点，更重要的是，在成为九转不久后，东浩轩就成功进入议会，成为第十一号议员。这华丽的转变，才是真正让东浩轩闻名联盟的关键点。能够用如此之短的时间入主议会。东浩轩本身的能力毋庸置疑，可叶萧万万没想到，这位鼎鼎大名的联盟新贵就这么死了，而且还是因为有系统面板的信息，否则叶萧根本不知道自己杀的是谁。不只是叶萧，恐怕没人会想象到，东浩轩竟然会死得如此憋屈，死得如此莫名其妙。啧啧，竟然杀了一名议员，这下可是捅了马蜂窝了。叶萧摸着下巴，喃喃自语着。不过他倒也没太过担心，翠星强化一百次后。如今他的力量属性高达32万，是的，就是整整32万点的力量属性，而伤害更是高达恐怖的 1,988 万之多。光是这一点就已经足以让夜宵无惧任何人、任何势力，这就出神级强化带来效果。一想到这，夜宵对于神柱矿的想法更浓，但具体要怎么做，他还必须好好计划一下。夺取神柱矿，以他如今的实力，自然再简单不过。只不过后续的开采。和凝练可是一件极其繁琐复杂的事情，对于麻烦的事情，叶萧向来不喜欢。看来要给自己找点人手，否则自己一个人太累了。叶萧心头一动，随即打开天网，联系曹明远：“你那有懂开采和凝练神柱石的人手？”曹明远的回复很快，仿佛就一直在等着叶萧的信息。需要找有什么计划？叶萧也不遮遮掩掩，坦然说道：“我要夺取飞星城的神柱矿脉。”什么？曹明远发来一连串的问号。显然，叶萧突然冒出的话，着实把他给吓了一大跳。你这是准备彻底和联盟识破脸吗？曹明远哆哆嗦嗦地发来一条信息。先前他将身家赌在叶萧身上，是想靠着叶萧壮大黑石商行。可现在叶萧公然要和联盟对着干，如果黑石商行协助叶萧，那联盟肯定会对商行动手的。到时可就不是简单的惩罚或者警告那么简单了，性命恐怕都保不住。一时间，曹明远吓住了，这把叶萧玩的有点大，他有点猛。只是他也没有第一时间拒绝，毕竟夜宵的能力和实力都摆在那，而且前期他已经投入了那么多，这个时候如果放弃，不仅前面的投资打水漂，还平白得罪夜宵，倒是弄得两头不是人。而就在曹明远坐立不安之际，夜宵的回复发了过来：“早已撕破脸了，他们派了东浩轩来抓我。”曹明远一怔，东浩轩是谁？他自然是再清楚不过，他也没想到联盟竟然如此果决，还派出了十二亿元中的一人亲自出手。这是打算置叶萧于死地啊！大惊之下，曹明远赶忙问道：“那你怎么逃脱的？”“逃？不，我把他杀了。”叶萧没有隐瞒，他也不需要隐瞒。以他现在的实力，就算曹明远反水跑去联盟通风报信，他也丝毫不在意。毕竟他现在的实力实在有点超乎一般人的想象，比无敌还无敌的伤害和生命值。就这样的实力，如果做事还要畏手畏脚，那指定脑子有点毛病。九转眼下，在他眼里。和普通魔物并无区别。看着叶萧如此轻描淡写的回复，曹明远也不知道该说什么。叶萧把议员杀了，这是把天捅了一个窟窿出来，联盟怕是要大震动了。叶萧看了一会儿，也没等到曹明远的回复，索性关掉天网。他知道曹明远肯定还在消耗这些信息，毕竟不是人人都拥有叶萧这样变态的实力，所以叶萧也能理解，自然也没怎么失望。他愿意给曹明远一点时间，就看他自己要怎么选择了。这时。一旁的莉莉丝看到叶萧忙完，急忙上前，一脸尊崇的跪谢道：“多谢祖神大人相救。”看着趴在地上的莉莉丝，先前在双子塔内还未完全释放的副作用再次涌起。在其身后的谢云玄亦是第一时间就察觉到，栖身上前，在叶萧身边轻轻唤了一声。叶萧眉头一挑，亦是轻叹。很快，沙屋那冰冷阴暗的住所多了一抹温度，而此时的中央主城依旧是先前那庄严昏暗的会议室里。除了亮起的十一道光幕，整个屋子的气氛无比压抑。十一号死了，第七十二章，蓝星第二个实心资质的职业者出现。一句“十一号死了”从一号口中说出，并没有掀起任何惊讶。显然
在场十一位议员都已经知晓了这件事，反倒是往日基本不怎么开口的二吼，见众人无人应答，率先开口：“我问过钱算婆子，十一号是在自由之都出事的，夜宵就在那里。”这时，三号压着声音冷冷道：“你不会是想说十一号是被那个夜宵杀死的吧？”二号不答反问：“难道你有更好的解释？”三号不屑地说道：“我发现你对那夜宵似乎特别看重，这几次的会议一旦涉及到夜宵，你总会出面。”莫非你知道一些我们不知道的事情？二号没有理会三号的质疑，淡淡的说道：“那我就不说了。”三号语气一致，继而恼怒道：“无论怎样，我都不认为那个夜宵有能力击杀十一号。他不过才二转，就算再怎么天纵奇才，也不可能越七转击杀十一号。我断定，这夜宵恐怕已经投靠遗弃者了。”七号接着开口：“我赞同三号的意见，这些臭虫向来都会抓住一切机会报复我们，他们没理由会放弃拉拢那个夜宵。”三号见七号赞同。当即又补充道：“正是这个理，而且十一号连求助信息都来不及发就被杀害，能做到这一步的，除了一号和二号，也就只有遗弃者里的那几个家伙了。那夜宵再怎么厉害，总不可能一招秒杀十一号吧？他可是才二转。”三号说出这番话后，其他人纷纷沉默。最后还是一号开口了：“无论是不是夜宵动的手，十一号的死都和他逃不了关系。派人潜入自由之都调查清楚之后，再做定夺。”此时，众人都不再有任何意见。由于十一号死得太突然，以至于整个会议都没有人提出要亲自前往自由之都的提议。显然，他们开始有了忌惮。自由之都城房官住所，被联盟议会讨论的主人公，此刻也无暇顾及这些。当然，就算知道，夜宵也不在意。也不知过了多久，当屋子恢复了寂静，夜宵收到天网传来的信息，他随意的打开一看，是曹明远发来的。风力那边会帮忙安排人员，不过需要点时间。同时。他说：“只要你愿意帮他完成三转任务，即便你的对手是联盟，之前所说的承诺依然有效。”看到消息的夜宵倒是有些意外，毕竟他和风力无亲无故，甚至连面都没见过。但对方却一而再、再而三地向他示好，而且还是在如今他和联盟已经彻底撕破脸的情况下，他实在想不明白对方图什么，就因为一个三转任务。可封家不只是风力一个人的封家，根据曹明远的介绍，风力后面还有好几位强者。难道他们就这么放任风力不管，还是说他们把所有重注都压在风力身上，认为只要他成长起来，完全可以和联盟抗衡？可除非风力拥有夜宵这样变态的能力，否则根本不可能做到这一点。虽然想不明白，但夜宵倒也没怎么在意。以他现在的实力，足以做到一力将实惠，自然不会在意这些细节。而得到了曹明远肯定的答复后，再看向谢云玄，夜宵心中顿时有了主意。他要培养谢云玄，毕竟谢云玄已经和他绑定主仆关系。也是夜宵唯一确定不会背叛自己的人，再加上他魅魔使徒的身份，可以更好的控制其他人。那么，将谢云玄培养起来，自然是最好的选择。想到这，他看着谢云玄，直接启动先知之眼。谢云炫 ，LV 五魅魔使徒，资质四星，体力三，力量二，敏捷六，精神七十二，生命值幺幺二，魔法值七百三十四，伤害五十六。攻击速度 1.1 防御89抗性25暴击 5% 暴伤 20% 技能：魅惑之眼，誓言之约，已使用。看着这可怜的凄惨属性，夜宵也是无奈的摇了摇头。亏这娘们还是四星资质，属实浪费。略微思考了下，夜宵拿出一枚神柱石，对着谢云玄拍去。叮，强化成功。谢云玄的资质随即从四星变到五星，接着。夜宵连续出手，谢云玄的资质很快就变成和他一样，成为整个蓝星历史上第二个资质实星的职业者。可以说，夜宵只凭着几颗神柱石，前后花了不到十万天网币，就成功帮谢云玄彻底逆天改命。夜宵也很满意自己的杰作。随后，他又想到联盟议会，就因为他杀了六星资质的叶无道，就让这些人毫无顾忌的疯狂报复。要是让他们知道自己一个随意践踏的女仆都拥有他们想都不敢想的资质，也不知道他们会是什么样的表情。有那么一刻，夜宵甚至都有种冲动，打造一批全部实心的职业者团队。倒是相信联盟议会的表情一定相当精彩。当然，夜宵也只是想想，即便他自信，就算帮全联盟的职业者强化到实心资质，他依旧无敌，但也不会为了这无聊的恶趣味便宜了别人。夜宵继续拿出神柱石强化。一开始，夜宵本以为五千多颗神柱石有些杯水车薪，但在把翠星强化到一百次后，他已经没了这样的烦恼。此刻他手中还有将近 1,500 颗神柱石，拿一点出来培养谢云炫，自然也就不会心疼。
在把他的资质强化到十星之后，夜宵又接连把他的面板属性各自强化了十次，包括前面强化资质的夜宵，一共花费了一百一十三颗神柱石，但换来的确实谢云玄翻天覆地的变化。接着，夜宵对着谢云玄的技能又各自强化了几次，魅惑之眼加五，使用后令目标陷入自己编织的幻觉之中，成功率受自身精神影响，持续二十秒，每次消耗二十点魔力值。誓言之约已使用，加五。对目标使用后，将自身和其绑定，为其提供三种绑定技能。仔细观察之后，发现并没有太大的变化，夜宵索性也就不再浪费神柱石。与此同时，谢云玄也发现了自己的变化。当他看到自己面板属性之后，神情多了一抹惊讶。但是，身为一个合格的魅魔使徒，只要乖乖配合主人就行，绝不会主动去询问主人。当然，也就不妨爱谢云玄对夜宵的崇拜之情越发浓烈。第七十三章。不当人的夜宵，所有人凌乱了。翌日，休息好了的夜宵，先是看了眼谢云玄的面板属性。谢云玄 ，L V 五魅魔使徒，资质十星，体力 103， 力量 102， 敏捷 106， 精神 172， 生命值 4,536， 魔法值 6,402， 伤害魔法 4,912， 攻击速度 2， 防御 2,367， 抗性15。暴击 10% 暴伤 60% 技能魅惑之眼，誓言之约已使用。这样的面板属性对于目前的谢云玄已经足够了。从地下城的战利品中淘了两套还不错的装备，然后将装备扔给谢云玄和莉莉丝。在两女疑惑的目光下，夜宵将他们打发都地下城的一转模式，给谢云玄武器是一把一转的小骑兵法杖，自带一个法术技能炎龙术。以谢云玄现在的伤害和魔力值。有这炎龙术已经可以吊打一转模式下的 BOSS 了，所以他丝毫不担心。他的要求是两女尽快达到三十级，然后进行转职。尤其是谢云玄，之前夜宵在地下城得到了那套骷髅套装，原本是想留给自己的，但现在他已经有了更好的选择。这套四十级偏向法系的骷髅套装，自然对他没有那么大的吸引力，所以他打算扔给谢云玄用。毕竟那套装属性有着复活效果，只要让谢云玄穿上，便可搭配魅魔使徒的绑定技能。假设夜宵施展生命献祭，用谢云玄的命替代自己死亡，但是又有骷髅套装的套装复活属性，便可让谢云玄处于不死状态。如此一来，只要夜宵不是24小时内连续死亡两次，理论上可以让夜宵做到无限复活，同时也不会浪费他的装备栏，一举两得。这也是夜宵不惜浪费神柱石培养谢云玄的其中一个目的。虽然夜宵自信现在的实力，想杀他难如登天，但防患于未然总是没错的。在两女进去后。夜宵同样凭着徽章直接进入地下城的二转模式，他也需要升级一下。由于联盟对夜宵采取的动作并没有放在台面上，再加上夜宵自从双子塔回来之后，也没继续闹出什么动静。因而天网上虽然还有不少关于讨论夜宵的话题，但比起之前，热度已经下降了的不少。大部分职业者依旧有条不紊的练级、打怪、做任务。事实上，这才是正常一个职业者的常态。像夜宵这样变态的经历，实属异类，千年来也从未出现过。此时，各个城市的地下城副本传送口前，比往年聚集了更多的职业者。许多二转到四转的职业者也都再次聚集在此。自从夜宵更改了地下城的规则之后，便让黑市商行发布了一条奖励公告：但凡能够通关地城下副本的职业者，奖励对应级别的加九装备一件。想要薅羊毛，自然要给足诱惑。也是凭借这一点，短短两日的功夫，吸引了无数一到四转的职业者涌入地下城，而结果。自然是夜宵在地下城收获的战利品堆到三万多件了。由于装备太多，夜宵也没时间去筛选，所以暂时没有处理。看快，又有人出来了，看样子又没过。咦，我认得他，三转九世纪的罗栋，他可是五星资质，觉醒的职业也不错。早些日子都被暴风猎魔团高价请去，大大小小的秘境战斗经验极为丰富，没想到连他也失败了吗？哎，这算什么？昨夜清河城五位五星资质的二转职业者联手攻略着地下城。结果虽然打通了前面的17层，可在第18层被 BOSS 一招团灭，身上的极品装备更是爆了 70%， 相当的惨。五星的二转职业者，那看起来也不咋样啊，都一年过去了，还是二转，实力可想而知。你是不是有什么误会？那几位都是昨天前后达到二转的新人，一身装备都是加五的。死，今年的新生，这二转速度有点离谱啊！我当年可是花了大半年的时间，你懂啥？人家可是五星资质者。而且家中给予足够的资源，升级可是分分钟的事情。可惜了，他们生不逢时，就算再变态，也没那个夜宵变态
，那夜宵可是顺手击杀了六大元素 BOSS 之后才二转的。就这样，还是今年的第一人。确实，今年新生的光芒全被夜宵一个人独占了，其他人什么情况也只有零星半点的信息。之前还有个夜无道，可惜那家伙被夜宵杀了。不过，夜宵在二转完就没声息了，也不知道他现在在干什么。他现在怕是不好过吧？毕竟联盟都出手了，显然是针对他的。估计接下来一阵子都会低调一点，哎，可惜了。这时，又一名年轻人怒气冲冲地出现在职业者大厅。刚出现，这人就骂骂咧咧起来。这 BOSS 的实力根本不是一转职业者能对付的得了。这地下城副本的变化也太坑爹了。那黑石商行用心不良，害老子爆了好几件装备。周围人的听后皆是嗤笑起来，自己没本事还怪起 BOSS 来，这新人有点逗啊。就是无能狂吠，说的就是这种人了吧？这样正常。毕竟新人嘛，心高气傲，还没经历过毒打。那人听到众人的冷嘲热讽，当即怒道：“放屁！老子崔真实，五星资质，一身加气的装备，你说我无能？你又是什么东西？”这话一出，周围的人皆是语气一致。显然，五星资质的职业者本就不是弱者，还有一身加气的装备，那更能说明此人的身份不差。而且，很快就有人查到了崔真实的资料，来自第三区一个不俗的家族。这样的二代，并不是他们能招惹的。顿时，众人一脸尴尬，也不敢当面嘲讽了。看到众人的神情，崔真实面露不屑，随即冷笑说道：“哼，虽然我不敢称最强，但就连我这样的实力，都挨不过那 BOSS 一个照面。我话放在这了，这一转模式根本不可能有人通过。那黑石商行就是在坑人，如果有人能过，我立马吃屎。”众人虽然看不惯崔真实嚣张的态度，但大部分人也觉得崔真实说的在理。这地下城的新模式比起以往，可要难上不少。而就在崔真实话音刚落，属于地下城的记录碑上突然发出一道光芒，咦，记录碑刷新了，又是谁刷新了记录？真的是一转模式的记录刷新了？我看看，卧槽，是通关记录！天哪，真的是有人把 BOSS 干掉了！死，那 BOSS 可是相当变态。我们之前十个人就一个照面就被干掉了，到底是哪路大神这么牛逼？与此同时，现场不少人目光不约而同的看向场中的崔真实，面露怪异。崔真实自然也看到了新的记录，他怎么也没想到，刚刚才放话出去，就有人当场打了他的脸。这一下，他脸色涨红，嘴巴憋了半天，愣是憋不出一句话来。见众人看向他的目光越发古怪，他羞愤难当，当即瞪大眼睛看向记录碑。他倒要看看，到底是什么人不仅打通地下城的一转模式，还让他彻底丢了面子。地下城一转模式记录，第一名谢云玄，莉莉丝，通过记录2分48秒。谢云玄。莉莉丝，有谁知道这两人的来历？看名字好像是女生。卧槽！等等，那莉莉丝我虽然没听过，但谢云玄我想起来，这不是之前被夜宵掳走的天海城谢家千金吗？啊，对对对，就是他。他什么回来的？而且还悄无声息的进入地下城。不对啊，那谢云玄不是说是个花匠吗？一个生活职业是怎么做到打通一转 BOSS 的？突然，有人悠悠说道：“夜宵不也是匠师，也是生活职业？”之前他还打通最高难度，啊，这怎么比？总不能他和夜宵一样也是个变态吧？这时又有人突然说道：“会不会有一种可能，谢云玄能打通一转难度和夜宵有关？”众人顿时被这番言论给彻底镇住了，纷纷觉得有点道理，但又有点不敢相信。毕竟夜宵一个人变态就算了，如果他还能帮其他人一起变态，那属实是变态中的变态。一时间，众人脑子都有些晕。甚至都没注意到，先前扬言要吃屎的崔真实已经悄无声息地溜走了。而就在这时，人群中再次发出一声惊呼：“快看，二转模式的记录也刷新了！第一名是夜宵。”哗，全场哗然。这夜宵才刚消停不到一天，怎么又冒出来？所有人的目光顿时集中在二转模式的记录碑上。地下城二转模式记录，第一名夜宵，通过记录1分34秒。众人满脸错愕地望着上面的记录。一分三十四秒，这是什么逆天的记录？平均一层只花了五秒的时间，众人心中疯狂呐喊：“那可是二转模式，你要不要这么变态？”虽然夜宵先前有了很变态的辉煌战绩，甚至他是唯一一个做到先后击杀六大元素 BOSS 的职业者，但你这样打击人真的好吗？无数一转和二转的职业者不约而同的垂足哀嚎起来。这夜宵来凑什么热闹？黑石伤痕的奖励不就是他自己发布的吗？难不成自己奖励自己一件加九的装备？我怎么觉得夜宵这家伙就是纯粹来打击人的？他自己通关就算了，竟然还帮着谢云玄一起通关，他这是想干什么？相比于其他，我就想知道谢云玄到底是怎么通关的
，叶萧到底有什么神奇的能力，能让一个生活职业如此轻易的通过副本？随着谢云玄和叶萧相继刷新地下城副本的记录，天网关于叶萧的讨论热度再次火了起来。只不过这一次，大家的关注点已经不是叶萧本身，而是他们实在没想明白叶萧是怎么帮助谢云玄打通地下城副本的。普通职业者或许只是单纯的惊讶，但一些自认实力不弱的天之骄子却更加震惊。毕竟副本难度摆在那，就算给他们一套全身加九的装备，他们都不敢说有把握击杀 BOSS。更何况谢云玄只是个生活职业。而此时，副本中叶萧看着地上属于 BOSS 的尸体，神色没有任何波澜，连一百级的元素 BOSS 他都能轻易击杀，一个小小的二转 BOSS 自然不在话下。他进入地下城，自然也不是像外面猜测的有其他目的，他只是单纯觉得在这里练级方便。这不，一通击杀下来，他的等级也顺利达到了38级。不过，叶萧显然对于自己的升级速度有些慢。想了想，他随即利用徽章将自己转移到地下城的三转模式之中。凭借着地下城主宰的身份，叶萧自然没有进入副本的限制。接着又是一副很无聊的砍瓜切菜，但在叶萧看来很无聊的举动，此刻再次在的外界掀起不小的震动。因为地下城三转模式的记录碑上再次显示出新的记录，而创造这一记录自然就是叶萧。而他的通关记录是一分三十四秒，和之前一模一样。唯一不同的，这一次他挑战的是三转模式，难度可要比二转难上好几倍。可就在众人还没有消化完，又过了一分多钟，地下城四转模式记录碑上，夜宵的名字再次出现，时间依旧是一分三十四秒。无数职业者看到这里，已经彻底风中凌乱，彻底失去了思考能力。地下城中，夜宵看着自己的等级，终于勉勉强强达到六十级，这才轻轻拍了拍身上的灰尘，颇为愉悦的说道：“这升级速度算凑合吧。”说着。他的身影便缓缓消失在原地，该去接下三转任务了。第七十四章，过于简单的三转任务。第六区飞星城，这里距离自由之都只有一千里的路程，以着夜宵的速度，只花了十几分钟就抵达飞星城外。虽然已经和联盟撕破脸，还杀了一名议会议员，但夜宵抵达飞星城并没有遮遮掩掩，就这么堂而皇之的进城了。由于和自由之都相近，飞星城中也有不少亚人出没，只不过这些亚人面黄肌瘦。神色萎靡，即便夜宵带着莉莉丝和谢云玄经过，他们也不过只是稍微看了眼，随即便没了兴趣。莉莉丝看到的这一幕，精致的面容多了一丝痛苦和愤怒。祖神大人，他们都是被人类强行征用过来开采神珠矿脉的。我曾听闻，来到这里的亚人，除非死了，否则无法离开。你能帮帮这些同胞吗？对于亚人的遭遇，夜宵也是有所耳闻，但无论是前世还是今生，他都没怎么关注。此刻听到莉莉丝的祈求，夜宵没有回答。反而问道：“我看他们都没被监视，为何不跑？”莉莉丝无奈地答道：“老一辈曾听说，这里被阵法师设下了禁制，任何亚人一旦出城，便会触发禁制，直接抹杀。相反，除了亚人之外，人类甚至魔物出入都不受任何限制。”听到莉莉丝的解释，夜宵也是愣了下。不管怎么说，亚人也是联盟承认的合法公民，虽然地位不太高，但也至于落得连魔物都不如才对。夜宵并不是天真，而是联盟向来标榜公平公正。就算对亚人不待见，你偷偷摸摸在暗地里搞这些，夜宵都不会觉得奇怪。但如此毫无顾忌的压榨亚人，倒是有些出乎夜宵的意料之外。摇了摇头，对于莉莉丝的请求，夜宵并没有回答。走吧，先去转职神殿接取任务。夜宵没有回应莉莉丝的请求，后者也不敢多问。而且在他看来，祖神大人的一切行事都有其深意，他也不敢造次。很快，三人来到转职神殿。飞行城原本也是个贫瘠之地，如果不是因为这里有着神珠矿脉，根本没有多少职业者会来此，因而此时的转职神殿内，除了一个坐在前台打瞌睡的小姑娘，便再无其他人。夜宵也没理会那看守神殿的小姑娘，熟门熟路的带着两女来到角落处。去吧，那里是二转转职石柱，接好任务在这等我。莉莉丝和谢云玄很是顺从的点了点头，便走了进去。这时，夜宵也走到一旁三转转职石柱旁，看着这通体刻满看不懂的符文的石柱，夜宵满脸复杂，心中同时默念着。这次千万不要再来个什么高难度的任务。念完，夜宵咬了咬牙，手掌直接按在上面。嗡，检测职业者模板，职业摘星使，检索完毕，等级六十级，检索完毕，符合三转要求。任务检索中，定，任务检索完毕。三转转职任务，工艺大师。任务内容将八件七星以上的装备强化到加六，并且其中三件都具备附魔属性。当前任务进度。强化装备数八分之四，附魔装备数零三，任务奖励三转职业晋级
，融合术技能书成一。看着石柱跳出来的任务，叶萧和第一次接取二转任务的时候一样，一脸懵逼。不是这任务太难，而是叶萧实在没想到三转任务竟然是如此之简单，简单到连他自己都不敢相信这是真的。毕竟前车之鉴他才刚经历过，先前的转职任务是让他收集六系元素之心。那对于战斗职业者来说都是相当离谱的事情，更别说他这个生活职业了。如果不是有着神级强化这个能力，恐怕夜宵此生都要停留在一转。但现在的三转任务，在夜宵眼里实在是简单的令人发指。这一前一后两个转职任务，简直是两级反转。突然，夜宵有些忍不住的笑了起来。这时的他才反应过来，并不是这任务简单。相反，在一般的二转摘星矢眼里，这难度可不算小。毕竟除了他。就算是李子明想要弄出八剑加六的装备，也要费一番功夫，甚至如果运气不好，可能不知道要爆掉多少装备才能做到。至于那个附魔的条件，反倒还更容易一些。而且，夜宵发现自己的任务进度中，强化装备的进度已经完成了一半，看样子这任务的统计默认是从觉醒职业开始累积的。他看了眼身上的装备，除了翠心、祝福之甲以及火焰之环都被他强化到加九以上，他倒是没想起来第四件强化加九的装备是什么。想了好半天，他才想起之前给那个神秘的遗弃者裴心强化过一件八星的武器，摇了摇头。夜宵也不废话，当即拿出神柱石，把身上的水龙腰带和狂风之靴一口气强化到加二十九。狂怒水龙腰带十三星加二十九，类别腰带，装备要求二转，体力加四零八零，敏捷加一九二零，效果生命回复率正百分之二十，特效被攻击时。有 4% 的几率复制出一道水元素凝聚而成的分身，分身继承本体 30% 的属性。闪耀狂风之靴， 14星加29类别靴子，装备要求二转，敏捷加6750效果移动速度正 300% 特效召唤狂风之灵赋予目标，使目标移动速度提升7倍，每秒持续消耗6点魔力值。两件装备被他强化之后，等级也提升到了50级。同时触发心之涌动的效果，水龙腰带变成13星，不仅体力和敏捷属性暴涨，效果的生命回复率更是涨至 20% 再加上祝福之甲的 10% 如今夜宵的生命回复率高达 30% 也就是说，如今的夜宵只需要不到4秒的时间就可以完全恢复到满血状态。而狂风之靴更是运气不错，直接变成了14星，同样除了敏捷属性暴涨之外，效果 300% 的移动速度，让夜宵身手更为敏捷。而狂风之灵的效果更是直接翻了一倍不止。虽然早知道强化后的结果很强大，但真正看到之后，夜宵还是忍不住一阵激动。看了眼任务进度，还差两件。夜宵正琢磨着要强化什么装备，突然一拍脑袋：“我怎么把他们给忘了？”说着，夜宵拿出一光一暗两个宝箱，正是之前在双子塔击杀光暗元素 BOSS 之后掉落的 SSS 级宝箱。之前一直没时间，他都差点把这两个给忘了。就是不知道这次能开出什么极品出来。夜宵很是期待。第75章。开启神魂未知的序列途径，没有多想，夜宵直接两个宝箱全部打开。宝箱被打开，获得光神圣之剑；宝箱被打开，获得暗贪欲之剑。光神圣之剑，十星，类别副武器，装备要求二转，敏捷加250。效果：射出后的箭矢分裂成范围200米内箭雨，每一把分裂的箭矢继承 20% 的伤害。特效。浓郁的光元素能够净化一切，被神圣笼罩，消除目标所有负面 buff， 并回复目标已损失的 50% 之五、啊、贪欲之剑，十星，类别副武器，装备要求二转，敏捷加250。效果：射出后的箭矢分裂成范围200米内箭雨，每一把分裂的箭矢继承 20% 的伤害。特效：暴虐的暗元素能够吞噬一切，被黑暗笼罩，受到伤害的目标将随机获得眩晕、混乱。减速和虚弱中的一种负面效果，竟然开出两把剑来，这夜宵有些惊讶。他的翠心本是不需要剑矢，以至于他都下意识把剑矢这东西给遗忘了。这下倒好，竟然一次性给了俩。这光暗属性还真是奇心啊。不过话说回来，这两把剑矢的属性还是相当不错的。两把剑矢的效果一样，都是把单体伤害变成范围伤害。虽然只范围伤害只有原本的 20% 但夜宵如今的伤害可是高达 2,020 万。五分之一也有着四百来万。如果说先前夜宵只能看着撼山践踏来实现范围伤害，但实际上他的攻击还是偏向的单体，最多只能算是个移动单点的炮台。但有了这两把剑矢的效果，夜宵瞬间便能化身成移动的核弹。
，所到之处寸草不生。不过，由于特效的缘故，神圣之剑并不能对目标造成伤害，它的特效反而更加类似牧师的驱除 debuff 的技能和回血技能综合。对于目前的夜宵，能用到的几率不多，但贪欲之剑就不同了，它不仅能继承夜宵的伤害，同时还能给范围敌人附加负面 buff， 这可是极强的控场神技。想了想，夜宵打算先完成任务再说。至于要不要重点强化两把剑士，等过后再说。于是，夜宵直接将两把剑士全部强化加九。看了眼任务进度，强化进度已经达到十分之十，剩下的就剩下附魔了。还好身上还有三十枚星辰石，正好可以使用。拿出一枚星辰石，星之涌动有着百分之一百成功率，自然也不用多做考虑，直接按在翠星上面。叮，你使用了星辰石，想对翠星、十六星进行附魔，是否确认？确认。紧接着，一阵耀眼的星光闪烁，系统面板随之弹出信息：“附魔成功。”夜宵打开翠星属性看了眼，翠星十六星加一百，类别双手武器，装备要求四转，力量加三幺八幺五零左圆括号十五万九千零七十五加十五万九千零七十五右圆括号，敏捷加幺五九零七五，精神加幺五九零七五，体力加幺五九零七五，命中加三七八七。攻击距离加七五七，效果每一次攻击自动生成一根具有随机元素属性的能量剑，剑使附带 40% 的穿透。特效：你的普通攻击转变为技能，消耗十点魔力值，对目标造成 600% 的伤害。五条附魔属性，除了属于基础属性的敏捷、精神以及体力之外，剩下两条都是隐藏属性，命中和攻击距离。要知道，蓝星上的装备只会提供基础属性，想要增加看不见的隐藏属性，便只有通过附魔来达成。这也是附魔的最大好处，而之所以附魔属性的数值会如此庞大，则是因为附魔出来的属性同样受装备的等级、星级以及强化次数影响。这五条附魔属性各不相同，如果放在正常职业者身上，多少显得有些垃圾。但夜宵不同，他不像其他职业者那样需要专注于一种属性，以他现在的面板，根本不缺属性。反而这些属性的出现，还弥补了夜宵除了体力和力量之外的不足，使得夜宵的能力更加全面。当然。这是基于夜宵现在的属性确实有些强的离谱，历史上根本没有人能达到夜宵这样的属性。将翠星重新装备之后，夜宵便要准备附魔另外两件装备。突然，系统面板跳出一道十分惹眼的红色字体信息，夜宵有些疑惑，随手点开，你的四维属性全部突破十万，开启神魔之魂面板。神魔面板，这是什么？夜宵满脑子问号，飞快地回忆着前世今生所了解到的信息，结果就是根本没有听说过。一边想着，夜宵一边打开自己的面板，果然在面板的右上角多了一个神魔之魂面板。夜宵好奇地点了进去一看，神魂开启需要一千点精神属性点，序列无；魔魂开启需要一千点力量属性点，序列无。神魂和魔魂的开启要求需要一千点力量或一千点精神，序列则是无。后面的一堆问号更是直接把夜宵看懵了。夜宵仔细研究了下，依旧一头雾水。夜宵尝试着点了一下神魂后面的开启按钮，叮，你自身的精神属性点不足，开启神魂。当前拥有精神点125点。夜宵愣了下，他的精神明明高达1 5万九千二百点，怎么会显示不够？突然，他反应过来，这里指的精神点是自身拥有的精神点，装备附加的不算在内。而他自身的精神属性，由于都没去在意，所以至今只有125点。接着，夜宵又试着点了下魔魂那一行后面的加号，叮。你消耗一千点力量属性点，开启魔魂，当前剩余力量点737叮，你选择了开启魔魂，神魂自动关闭。叮，恭喜你成为人族中第一位开启魔魂者，奖励一百点魔魂。随着提示响起，夜宵只觉体内一晃而逝的虚弱感，但紧接着便是一缕蕴含着极其霸道气息的力量自体内生出。只是夜宵却没空去研究这股力量，系统提示一千点力量属性的消失，让他无比肉疼。他打开面板看了眼。发现力量属性果然少了一千点，这一下着实给他看懵了。他本以为是达到一千点力量属性，点击开启就行。他怎么也没想到，开启这玩意竟然直接减少了他一千点力量属性。虽然他的伤害只减少了十万左右，体力和防御也多少降低了一些，和他庞大无比的面板数值相比，这点损失不算什么。可他从未听过还有扣除属性这说法的，这还是他拥有神级强化，能够强化属性才能将力量堆到如此之多。要是换做其他职业者，怕是开启一下就要彻底废了，夜宵十分无语。就在这时，系统提示信息再次出现，但这一次却是世界公告。叮
。由于蓝星出现神魔之魂的拥有者，当前世界的空间壁垒受到侵蚀，世界规则发生改变。叮，开启万族战场倒计时面板，当前剩余时间365天。看着这突如其来的世界公告，不仅夜宵懵了，全世界都懵了。无数人看着这条世界公告，皆是不约而同的停下手中的事情。眨眼间，整个天网如同被炸开的油锅。各种询问讯息铺天盖地的飘起，妈呀！什么之魂？这是什么鬼东西？世界规则发生改变，我怎么没有什么特别的感觉？那万族战场又是什么？倒计时365天，也就是一年后，这个万族战场就要开启了吗？到底是哪位牛逼的大佬竟然拥有什么之魂？求大佬现身说法。同球，听这名字就觉得非同寻常，我就想知道这神魔之魂到底什么？整个天网都是在发问的。却没有任何一个人能站出来解释一下。很快，所有职业者不由将目光指向了联盟议会。毕竟，最为蓝星最高的统治机构，联盟知道的肯定比他们多。就在众人期盼之下，联盟的公告也随之而来。可惜，其内容确实让众人大失所望。神魔之魂和万族战场在过去千年之中并未有出现过，但根据联盟的分析，万族战场应该是一处强大的秘境。至于里面究竟是什么情况，暂不得而知。或许那位突然获得神魔之魂的职业者应该会清楚一些，毕竟这万族战场是因他而开的。我们也希望这位职业者能够亲自出面解释一下，这也是为了整个联盟的人类。同时，联盟承诺，只要这位职业者愿意分享情报，联盟必将赠予丰厚的回报。当联盟这则公告出现，并没有压下所有人的疑惑，反而更加令无数人对神魔之魂和万族战场好奇不已。于是，一时间，天网上突然出现大量希望那唯一一位拥有神魔之魂的职业者现身说法的言论。而且随着时间的流逝，这一趋势越演越烈。这一切，夜宵自然也是看到了，只是连他自己都还没搞清楚这神魂和魔魂是什么东西，更别说那万族战场了。让他解释，先不说他有没有义务，就算他打发慈悲要公之于众，也要他弄清楚才行。摇了摇头，随手关闭天网，夜宵不再理会那数之不清的请求，开始专心研究起神魔之魂的面板。他倒要看看这魔魂是个什么玩意。按理说，付出如此高昂代价换来的东西，应该不会让人失望。魔魂一百点，序列五。果然，神魂的属性消失了，只剩下魔魂。但当前夜宵的魔魂点是一百点，是刚才系统奖励的。除此之外，并无任何变化，也就相当于是一千点开出来的寂寞。夜宵一脸蛋疼，不过他很快就发现，在点数后面还有个加号。他犹豫了下，还是决定点一下试试。反正都花了一千点了。不研究明白，他是不会死心的。叮，你将消耗100点魔魂进行序列选择，是否同意？序列选择。夜宵沉吟了下，好似也没得选，自然只能同意。叮，消耗100点魔魂，开启序列。请在以下基础序列中选择一项序列作为您的主序列。提示：每条序列的发展途径皆不相同，序列一旦选择无法更改，请慎重选择。紧接着，面板上顿时飘出一行行序列符号。夜宵看着这些符号，顿时一阵懵逼。第76章序列融合， 1 7 7号虚空中的迷失者，职业之都依旧是那座造型奇特的高塔之上。和外界的其他人反应不一样，在世界公告出现的一瞬间，高塔之上的前算婆子那褶皱的脸颊骤然大变，浑浊的双眼涌出无限的恐惧，甚至有些失声的大喊起来：“怎么可能？万族战场怎么可能提前？按照规则，明明最少还有十年的时间，为何会提前？”难道李耀祥不听劝，突破到十转了？也不对，即便是十转，他也不可能那么快到三百级。难道是罪恶之都的那老家伙？钱算婆子望着天空，身上顿时直了起来，旋即爆发出难以想象的恐怖能量，瞳孔也随之变为紫色。如此过了片刻，钱算婆子身上能量消失，那挺直的身躯再次佝偻下去，甚至比起之前，身上隐隐透着一股灰败之气。他两眼失神的喃语道：“都不是，到底是什么原因？”突然。他神情一震，随即手中突然多出了一块造型奇特的沙漏，看着里面不断闪烁着光芒的沙子，他的思绪飞回了五百年前。他记得那一天，他的师傅在死前将这沙漏交到他的手上时，曾对他说过：“这沙漏来自万界，保管好它。如若有一天，当万族战场开启时，它会有大用。”钱算婆子看着五百年第一次发出光芒的沙漏，面露难色：“老师啊，到底要怎么运用它？你也没跟我说啊。”钱算婆子盯着沙漏看了半天。最后一咬牙，身上燃起一股紫色能量，而他的面色在这一刻变得更加灰败。希望能得到答案。下一刻，天空中无数道看不清的能量飞快涌入钱算婆子的身体之中，而他眼中紫光越发浓郁。此时
距离联盟管辖范围几千公里外的罪恶之城，城镇中心的一座普通的宅院里，一名赤裸着上身的精壮大汉，同样盯着天网出现的世界公告，眼中多了一缕异色。万族战场开启，比前算婆子预测的提前了十年，是谁到三百级了吗？精壮大汉打开自己的面板，看着自己的等级栏里显示的二百九十九级，若有所思。随后，他一拳轰向地面，瞬间砸出一个大坑，坑中一柄造型精美的巨斧显露出来。精壮大汉看着巨斧，神色多了一缕缅怀。老家伙，好久不见了！说着，他拿起巨斧扛在肩上，大笑道：“钱算婆子这下没话说了吧？哈哈，老伙计，先去找联盟那些老家伙算点旧账。”飞星城转职神殿中，夜宵看着漂浮在自己视线中的一道道奇特符号，还没明白是怎么一回事。这时，这堆符号在漂浮一圈之后，随即消失了大半，只有九道符号停留下来，其下方出现一排文字。序列191号，丑陋的憎恶，契合度 97% 序列189号，求死的不死者，契合度 85% 序列188号，暴虐的暗意者，契合度 74% 序列185号，黑夜的挚友，契合度 58% 序列183号，深渊的堕落者，契合度 96% 序列180号，被污染的精灵，契合度 25% 序列177号。虚空中迷失者，契合度 95% 序列174号，包皮的无面人，契合度 16% 序列172号，寄生自然的妖灵，契合度 37% 请尽快选择序列。提示：序列一旦选择，无法更改，建议选择契合度最高的序列，有助于后期在万族战场的成长。说实话，夜宵也没看懂这些序列代表，不过后面的契合度还是看得懂的。按照系统面板的提示。那最符合他的序列，无疑是序列191号的丑陋的憎恶，序列183号的深渊的堕落者，以及序列177号的虚空中的迷失者。按理说，有着先前系统信息的提示，证明这个序列在接下来的万族战场中应更会起到至关重要的作用。所以，选择191号的丑陋的憎恶才是最理智的方案。可夜宵在纠结了片刻后，最终还是选择了序列177号的虚空中的迷失者。至于原因，夜宵也说不上来，也许就是看着顺眼吧。反正他有神级强化，倒也不担心选错后会出现糟糕的后果。定，选择序列完毕。恭喜你获得序列177号虚空中的迷失者。序列融合中，融合成功，获得当前序列能力、心灵波动、虚空之力。综合当前基础面板数据，面板属性自动转化为序列模板。你的战力评估为十星。定，恭喜你成为第一位开启序列的人族，奖励十点魔魂。随着系统信息跳出。夜宵只觉身体像是被一股奇异的力量蛮横的灌入，剧痛传到大脑。突然，他的脑海之中多了一些奇怪的信息。序列：诸天世界诞生之初出现的规则体系，融合序列将获得天道的馈赠，拥有超越自身想象的能力，掌握完整序列的种族将主宰万界。看到这道消息，夜宵心中的震惊难以言喻。这信息已经超出了他的认知范畴，即便是前世，直到四年之后，他的意外身死，万族战场都没有开启。更没有这序列一说，这到底是什么意思呢？猎杀其他序列者，夺取他们的神魂和魔魂，进化自身。当序列进化至最高，将成为万界主宰。紧接着，夜宵脑海中浮现出各种奇怪的画面。那是一片不知名的战场，战场之上有着无数他从未见过的生物正在相互厮杀。这些生物有高如山峰的巨人，也有只有到夜宵膝盖一般高的魔物；有在天空飞的庞然大物，也有地里钻的丑陋生物。夜宵略微数了下。就他看见的，有一部分都是和蓝星出现的魔物极为相似，但起码还有几十种他从未见过的。甚至夜宵还能听见这些未知生物口中不停地高喊着一些他完全听不懂的语言。很快，这些未知生物便彻底碰撞在一起，开始了距离的厮杀。旋即，夜宵便看到一只体型迷你、长相和猪差不多的魔物突然张开血盆大口，而在他面前，那犹如山峰一样高大的巨人，竟是毫无反手之力就被一口吞噬进去。没等夜宵震惊完毕，天空中一头长着两个畸形脑袋的生物，一左一右射出两道光线。光线交汇之后，所过之处寸草不生，就连先前吞噬了巨人的迷你猪也不能幸免。画面继续，不停的有奇怪的生物展现出令人匪夷所思的能力，消灭着眼前的一切。没多久，整个战场便如同一座巨大的绞肉机。虽然只是画面，但夜宵已经能够通过其中感受到那铺天盖地的技能覆盖之下爆发出来的恐怖能量。他在心里头将其和自己的实力稍微一做比较，发现这战场之中各种生物实力竟然个个强得离谱。
。假设如果是他进入这片战场，倒也不至于说任人宰割。但除了他之外，恐怕蓝星的人类根本毫无抵抗之力。他突然看向系统面板上那不停缩减的倒计时，当那倒计时结束，也就意味着万族战场开启。那么。以人类职业者如今的实力，是否能够应对刚刚他在画面中看到的那些未知生物呢？摇了摇头，想来是不可能的。不过目前这并不是夜宵该思考的问题。原本以为自己无敌了，可以躺平了，可现在看样子还要继续努力啊！至少要保证一年后万族战场开启，他不会成为画面中那些被战场搅碎的生物。夜宵原本放平的心态，突然多了一丝丝紧迫感。收回思绪，夜宵打开自己的面板，此时。神魔之魂面板已经有了截然不同的变化。魔魂十点序列，虚空中的迷失者。序列基因，虚空化 10% 序列加持，心灵波动，虚空之力，体力二星，力量五星，敏捷一星半，精神一星半，综合战力十星。看着这陌生的面板，夜宵十分茫然。不过当他切换到属性面板的时候，却突然怔住。夜宵。L V 6 0摘星矢加一，资质十星，体力二十一万五千五百四十四，力量五十一万九千零四十六，敏捷十六万八千一百，精神十五万九千二百七十二，生命值六千三百九十四万两千七百五十二，魔法值八百六十四万六千零一十六，伤害四千零六万两千七百一十三，攻击速度一千五百七十六，防御三千七百二十二万七千三百二十七，抗性八百八十六万零一百二十。暴击 33% 暴伤 136% 在融合序列之前，他的体力只有1 6万五千五百点，力量则是3 1一万九千零四点。但融合序列之后，他的体力竟然增长了5万点，而力量更是神奇般的增加了20万点。这恐怖的增长，着实把夜宵给看呆了。这是什么神仙操作？夜宵突然觉得，先前花了一千点力量属性，实在太值了。一千换二十万，傻子才不愿意。更别说还有额外的五万点体力，这玩意都已经超过翠星强化一百次再加附魔给他带来的收益了。随后，夜宵经过一番研究和对比，也终于明白了那个综合战力实心的由来。如果用序列的星数和他的人物面板属性对比，一星相当于十万点属性点，所以他的体力是二十一万点，换算过来也就是二星；力量是五十一万点，换算一下就是五星。以此类推，综合战力实心就是他四维总属性点达到了一百万。至于那些多出来的尾数，并没有显示出来，因为没有参照物。夜宵对于自己的实心战力也没太多概念，只能说这战力放在蓝星的职业中已是无敌。接着，夜宵也发现那序列基因是可以提升的，所需要的便是魔魂。夜宵也没多想，直接将赠送的十点魔魂全部投入。序列基因的虚空化从刚才的 10% 涨到 20% 但无论是基础面板属性还是序列面板都没有任何变化。夜宵思索了下。或许要等虚空化达到 100% 才会有所变化。不过夜宵并不死心，试着用神级强化来强化一下。他先是对着序列基因试了下，叮，该属性为第一次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功。是否强化？看到提示，夜宵眼神一亮，强化，叮，强化成功。夜宵急忙看去，序列基因加一，虚空化 21% 果然有效，增长了 1%。夜宵想要趁热打铁，可第二次强化却收到提示，缺少强化所需材料。这夜宵傻眼了，不能用神助石。由于第一次强化是无需材料的，夜宵自然没有想那么多。这一下倒是让他有些措手不及。第七十七章，神罚光与暗之剑，一剑既灭。在蓝星，所有的装备强化都是依靠神助石。夜宵也没想到，有一天竟然出现了神助石无法强化的东西。当然，其他人并没有这种烦恼，毕竟只有他能够强化出装备之外的其他东西。可是，不用神助使用什么？神级强化的第一次强化是不需要消耗材料的，这也证明了序列面板同样适用于强化，只是缺少相关材料。接着，夜宵将四项序列属性全部强化一遍，但星数并没有增加，反倒是基础面板属性各自增加的一万点。可惜不能用神助使，否则这强化后的属性增幅可要比基础的四维强了一千倍。接着。夜宵也不管有没有用，把所有看得见的全部强化一遍，结果有变化的只有魔魂，因为加一意外多了一点魔魂。夜宵直接将这一点投入序列基因之中，虚空化变成了 22% 然后就是序列加持，因为加一里面所属的心灵波动和虚空之力也都变成加一。心灵波动加一，拥有感知的虚空能力
，被虚空能量同化后的体力增幅 31% 虚空之力加一，你部分力量融入了虚空的规则，力量增幅 61% 除此之外，序列名称和综合战力强化后，并没有明显的变化。总体来说，开启序列面板，夜宵的体力和力量都得到了大幅度的增强。但具体这序列能给他带来怎样的变化，还需要进一步的研究。最重要的还是那魔魂的获取渠道。以及能够强化序列属性的材料。收回思绪，夜宵又是看了眼系统消息面板上面的倒计时，一年吗？摇了摇头。夜宵接着拿出星辰石，将祝福之甲和火焰指环都分别附魔了一次，一共得到十条属性。由于两件装备只有加九，所得到的附魔属性和他面板的数值相比，九牛一毛，所以夜宵也没太去关注。在附魔完成的瞬间，系统消息就已经飘出。叮，恭喜你成功三转。叮。您已由摘星矢转制为星月神矢，叮。您习得星月神矢专属技能月之铭刻，叮。你获得三转奖励，融合术技能书成一。呼，这才是一个生活职业的正常转职速度吗？夜宵一脸轻松地说着。实际上，二转任务也只是个收集任务，一般生活职业的收集任务只要花钱购买就行。只不过夜宵运气比较背，材料的来源无人能打过，只能自己动手，才会耽误那么长的时间。三转成了星月神矢。夜宵得到了本职技能月之铭刻，对于这技能，他也是相当熟悉。前世的他在死前就是三转的星月神使。月之铭刻赋予装备前缀，每件装备只能铭刻一次， 3 5的几率为绿色， 2 5的几率为蓝色， 1 5的几率为紫色， 4 4的几率为红色， 1 1的几率为金色。正常来说，只要运气不是特别背的人，基本装备都能铭刻成功。毕竟铭刻成功的几率加起来高达 80%。唯一的区别就是在于装备铭刻出来的颜色，绿色最次，金色最好。至于词缀的效果，那就只能看脸了。夜宵直接强化了一次，效果就是绿色几率涨了 2% 到了 37% 其余没有变化。按照这样判断，想要将金色几率强化到 100% 那需要一大笔的神助石。以夜宵如今的实力，对于词缀并没有那么需求，也就是第一次强化无需消耗材料，他顺手强了一下，所以他并没有急着强化月之铭刻。旋即，他拿出三转任务奖励的融合术技能书。对于这个奖励，夜宵还是十分满意的。这融合术也是降师专职技能，只不过并不能自行习得，而是要在后期二百级的 BOSS 身上掉落，掉落的几率极低。如今的蓝星拥有这融合术的降师不多，就夜宵知道的，大概也就是李子明了。至于其他人，自然是有的，只不过这些都是各大工会势力自行培养，在市场上基本看不到有人在出售。这样珍贵的东西，夜宵自然是要留给自己用的。手一拍，技能书发出一阵柔和的光芒。叮，恭喜你吸得融合术。融合术将两件相同位置的装备融合，成功率 50% 融合后，原先的装备将会消失，新装备继承的副装备效果和特效继承效果 50% 简单的说，就如夜宵的祝福之甲的效果是生命回复率正 10% 水龙腰带的生命回复率正 20% 两者相加是 30% 继承后的效果就是 15% 看上去虽然降低了。但却空出了一件装备栏的位置。当然，如果效果不相同的装备，那会继承两件装备 50% 的效果。至于新装备的等级和强化次数，则是优先继承较高的一方。夜宵对于融合术很了解，直接拿出神柱石开始强化，一口气强化到加时，成功率提升到 55% 继承效果也同样到达 55% 提升不多。好在神柱石之前还盈余，第十一次的强化并没有出现需要多花费神柱石的局面。夜宵直接一口气强化到了100次，中间没有遇到任何问题，融合术的成功率和几率直接达到 100% 至于第101次，则需要消耗1万枚神柱石。这恐怖的数字把夜宵吓到了，但同时他也明白，这个消耗量一旦强化成功，定然会有惊喜。可惜神柱石不够了，夜宵只好暂时打消这个念头。接着，他从物品栏中取出光暗两把剑矢，叮，你是否要将光神圣之剑实心？加九河岸，贪欲之剑，石心加九融合。提示：融合后，两件装备将会消失，请谨慎操作。夜宵直接忽略了提示，他可是把技能强化到 100% 成功率的。融合，叮，融合成功。光神圣之剑，石心加九河岸，贪欲之剑，石心加九消失了。您获得新的装备：神罚光与暗之剑，石心加九。神罚光与暗之剑。石心加九，类别副武器，装备要求二转，敏捷加 2500， 效果
，射出后的箭矢分裂成范围四百米内箭雨，每一把分裂的箭矢继承百分之四十的伤害。特效：佩戴者可自行选择光剑或暗剑，光剑能够消除目标所有负面 buff， 并回复目标已损失的百分之五十；暗剑能使受到伤害的目标将随机获得眩晕、混乱、减速和虚弱中的一种负面效果。虽然对于这新武器的属性和效果，夜宵在强化完融合术之后就已经有所猜到，但他还是十分欣喜的。尤其是效果，原先两把剑的效果是一样的，所以融合后效果直接翻倍，范围从200米变成了400米，分裂的剑矢伤害也涨幅到 40% 至于特效，更是变成了两种，可以随意切换，相当于增加了两种状态技能。光剑的特效和一些奶妈职业差不多，驱除 debuff 和回复生命值。原先夜宵对于这个特效并没什么感觉，但自从刚刚在得到序列后看到的那些战场画面，他很清楚，这技能在日后的万族战场上一定能够用得上。想想，一剑下去，自己这边的人全部恢复生命值，那将何其壮观！至于暗剑，那就更不用说了，造成伤害的同时，还能随机附加一项负面效果，简直就是控场神技。而以夜宵现在的攻速，加上无限回蓝的状态，只要让他施展出来，那敌人除非死了，否则将永远处于他的控制状态之下。将光与暗之剑佩戴好，夜宵简单的收拾了下，便看到谢云玄和莉莉丝早已等候在旁。夜宵也不废话，直接问道：“什么任务？”莉莉丝率先回答：“让我24小时内单独击杀 1,000 只30级的人形魔物。”夜宵听后点了点头。果然，这才是正常的职业者转职任务嘛。而且，莉莉丝这任务相对于一般人来说，已经算是有些难度的。夜宵大概也明白了，接取转职任务虽然是随机的，但应该也是参照了职业者的综合实力。莉莉丝的属性面板被夜宵强化过几次，虽然不多，但也放在职业者中也算是中上的实力了。接取这样的任务也就不奇怪了。而对于莉莉丝能不能完成，夜宵则丝毫没有半点担心。拿出神柱时，对着莉莉丝的潜力值又强化了十次。在看到莉莉丝暴涨的属性之后，他便将莉莉丝打发到地下城副本的二转模式了。做完这一切，夜宵这才将目光投向欲言又止的谢云玄身上。在看到谢云玄这副模样，夜宵心里咯噔了一下。你的任务是什么？谢云玄一副为难的表情说道：“让我同时控制五十个的目标。”呃，夜宵也是有些傻眼。谢云玄的魅惑之眼持续时间只有20秒，这还是夜宵给他强化后的效果。最重要的是，魅惑之眼是单体技能，同时控制50个目标，在最理想状态下，平均一秒钟要魅惑 2.5 个目标，这难度不可谓不大。更别说，魅惑并不是百分百成功的。见夜宵诧异的模样，谢云玄很是自责的说道：“主人是奴没用，不能帮上主人的忙。”看着谢云玄仿佛一副受到奇耻大辱的可怜样，夜宵也是无语。这魅魔使徒哪哪都好。就是这一副随时要为自己去死的态度，夜宵也是有些吃不消。不过夜宵也只是短暂的惊讶，之后便有了办法。二十秒不够，那就多强化几次，这一点夜宵还是很容易能做到的。不过夜宵并没有像对莉莉丝那样直接上手，经过先前一系列的实力提升之后，夜宵身上的神柱石已经所剩无几了，必须想办法弄点神柱石才行。这也是他此行来飞星城的目的之一。带着谢云玄走出转职神殿。夜宵目光看向东面那处云雾缭绕的山林，那里就是神柱矿脉的开采地了吧？夜宵嘴角泛起一抹无奈的笑意。我本是想老老实实的花钱买的，可惜你们不愿意，那就别怪我用免费的了呀！轻叹一声，夜宵便要行动。而就在这时，四面八方突然传来一阵动静，紧接着便看到一队队执法队不知从哪飞快的冒了出来。确认无误，此人就是夜宵，拿下！在看到执法队出现的瞬间，夜宵就知道这些人是冲他来的。不过，他倒是没想到联盟的动作这么快。他这才刚进城没多久，就暴露了。想着，夜宵回身望去，便看到之前负责看守转职神殿的前台小姑娘正躲在角落处，神色警惕地看着他。夜宵顿时明白了是怎么一回事。对于暴露的事情，夜宵自是不在意的，看着面前将他团团围住的执法队，微微笑道：“正好，我要去一趟的神柱矿脉，你们有谁愿意带我去的？我可以考虑放他一条生路。”可回应他的是一排排刀剑。见此，夜宵也就不客气，正好试试新装备的威力。神罚暗，轰！恐怖的能量风暴骤然炸裂，一道黑暗顿时将所有执法者，包括周围的建筑，全部笼罩其中。诡异的黑色阻隔了所有视线，周围突然变得无比寂静。直到片刻后，当黑暗褪去，周围空无一人，就连身后的转职神殿都已不复存在。一剑寂灭。第七十八章，联盟的反应，神柱矿脉中的亚人，天网。众人对于突然出现的万族战场还在热切地讨论着，只不过关于万族战场，大家都一无所知，讨论来讨论去也没讨论出个所以然。
。而就在这时，一条视频很突然的出现在众人的热议之中，在经过短暂的平静之后，如同到被点燃的炸药一样，直接在天网炸锅。视频里面忠实记录了夜宵从飞星城的转职神殿走出来后，上百名身穿执法者制服的职业者突然冲出来，把夜宵团团包围。双方遇见后不到两秒，夜宵便突然出手，众人几乎都还没反应过来，视频便陷入一片黑暗。当再次恢复的时候，先前看到的一切人和建筑，除了夜宵一人之外，全部都化为乌有。那是夜宵，真的假的？他不是才二转吗？天哪！那些死的人穿的好像是执法者的衣服，不用好像，那些就是执法者。而且看他们穿的制服是黑色，那是在执法队中只有七转职业者才有资格穿的执法队服。死！那岂不是说夜宵刚刚一见灭了起码上百名七转职业者？即便他们是普通的七转职业者。想要以一己之力将他们秒杀，放眼整个联盟，八转职业者也做不到。有这样的实力，也就是那些九转强者了吧？何止啊！执法队自有一套配合体系，发挥出来的力量远不是一般的七转职业者能够相提并论的。就算是九转职业者，想要像夜宵这么轻松，也不是那么容易的。就我猜想，或许法师工会的李耀祥能做到，毕竟他是法师类的职业，本身就极其擅长群体技能。我是知道夜宵很强的，不然也不可能单枪匹马斩杀六大元素 BOSS。可那 boss 毕竟是因为规则限制摆在那，真要让 boss 出来，随便一个六转职业者也能轻松击败。可现在夜宵一剑灭上百个七转职业者，太假了吧？我也怀疑这视频是不是造假。那夜宵才刚二转，而且还是个生活职业，虽然不清楚他为什么拥有比同级别的战斗职业还强大的力量，但这视频里的内容显然已经超出了正常人的认知了。越来越多的人开始质疑视频的真实性，没办法，实在是里面的内容太过夸张，太过离谱。但很快。陆陆续续又有人涌入天网，开始反驳这些人的质疑。他们的理由很简单，因为他们刚刚就在现场，并且亲眼看到夜宵是如何灭掉执法队的。只是现场太过惊讶，他们没来得及录下视频。而从这些人的口述中，显然不少人刚刚似乎经历了一场噩梦。那恐怖无尽黑暗令他们此时此刻依旧惊魂未定。因为这些人的出现，大部分人开始将信将疑。但随着越来越多曾在现场的人出现发言，偶尔还夹着几秒不完整的现场视频，众人也开始相信了视频的内容。这一下，所有人无不震惊不已。夜宵，一个二转生活职业者，一剑灭百人，所有人都难以置信，开始疯狂的讨论起来。与此同时，中央主城联盟议会室里，除去死去的十一号，其余十一名联盟最高议员齐齐在线。显然，比起外面的民众，他们要更早知道这一件事。死的执法队并不是像外界所传的上百人，而是整整238名，其中还有两名八转职业者。这些人是他们派出去调查十一号在自由之都死亡的真相，只不过刚到飞行城便被转职神殿的看守人通知发现夜宵的踪迹，于是便出现了先前的一幕。只能说那些执法队错估了夜宵的实力，以为只有夜宵一人便可轻松拿捏。毕竟之前在黑白冻土，夜宵遇到他们执法队，虽然杀了一些六转职业者，但后面不也被其他执法队追着跑？都说说吧。沉默压抑了许久，一号缓缓开口，只不过和以往比起来。这一次，其他人并没有开口。视频他们也看到了，显然是被夜宵那惊世的一剑给震慑住了。甚至其中有好几个心中默默比较了一番，结果得出的结论更令他们心悸。能够进入联盟议会的都是九转职业者，想要一招灭掉二百多位七转职业者和两位八转职业者，他们倒自认是可以做到的。九转和八转之间的鸿沟摆在哪？这点自信他们还是有的。只是除了杀人之外，夜宵甚至连周围的建筑一同摧毁。要做到如此大范围的杀伤力。而且是顺发的技能，他们自然还无法做到，从而他们得出了惊人的结论：夜宵比他们要强。一个刚觉醒不到几天的新人，显然不可能在等级上超越他们，但就是这样才更加令人心悸。一号也看出其他人的心思，沉默了一会，继续开口：“收到汇报，夜宵此刻已经前往飞星城的神柱矿脉，他要干什么？”三号突然惊怒道：“二号则是淡淡说道，还用问吗？夺取神柱矿脉。”三号震怒，他敢！一个小小的新人，他这是公然挑衅联盟。五号这时也开口了：“如果没看到这段视频，我也觉得他不敢。但是现在不是他敢不敢的问题了，而是他想不想。”三号语气一致，显然也反应过来。刚刚他那番质问，只不过是习惯使然。毕竟就算是那群遗弃者，也不敢在联盟的地盘这般撒野，更别说一个新人了。此刻他方才反应过来，这个新人可不是一般的新人。见三号沉默。二号再次接话道：“当日三号，你提出禁兽神柱时，怕是也没想到有今天的局面出现吧？”三号猛地提高音调：“你什么意思？啊？当初的决定你们也都同意的，怎么现在反倒是怪上我了？”
。二号没有接话，三号见状还想说什么，但被一号给打断了。让你们来是讨论方案，不是让你们争吵的。这话一出，其余十人皆是沉默。显然，作为一号，拥有着其他几人不曾拥有的威信。先前对夜宵实力的错误评估，现在必须纠正。他的实力已经超出我们所有人的想象了，而且成长速度极快，谁也无法预料再给他一点时间，他会成长到什么地步。顿了下，一号继续说道。显然，他身上有着非同凡响的秘密，而他要进一步夺取神柱矿脉，更加证明了他的秘密应该和强化有关。三号冷笑道：“难不成他还能把自己的身体当成装备一样强化不成？”没人搭理三号的风言风语。强化自己的身体，是要多弱智才能相信这种事情。这时，二号则是接话道：“飞星城的神柱矿脉，他想要就给他。”三号大为不满道：“你疯了！真要让夜宵夺取了，联盟的威信何在？”你这莽夫，能不能等我把话说完？二号依旧不急不徐地说道。三号想要发怒，五号却是接话道：“我明白二号的意思了。飞星城的神柱矿脉里藏着连我们都不敢轻易触碰的危险。你是想让借刀杀人？”二号点了点头，难得发出一丝刺耳的笑声。你们是知道的，当年我虽然侥幸从那里逃了出来，但也落得今天这副不能见光的鬼样子。既然那夜宵想要给他，又有何不可？听到二号的话，所有人都很默契的没有接话。二十年前那场意外。让本应该坐上一号位置的二号性情大变，而且身上受到了不可消除的诅咒，无法见光。也正是因为如此，自那之后，除了负责看守外围的人员，联盟不再让人类进入那片矿脉，而是暗中让人抓来大量的亚人进去开采神柱石。因为联盟的有意隐瞒，所以没人知道飞星城的神柱矿脉每年有着大量的亚人莫名的失踪。一想到这，就连原本有些反对的三号也不再开口，其余几人也是先后表示赞同。一号见状，自然也没话说。既然如此，通知那里的看守者撤离。顿了下，一号又说道：“让人将夜宵无故击杀执法者的事情宣传一下。如今万族战场即将来临，面对这未知的危险，人类应该团结一致。任何不稳定的因素都极有可能将人类推向深渊，这点必须让所有人都意识到。”其余十人闻言，脸色平静，没有任何波澜，然后纷纷下线。直到剩下一号和二号时，一号突然开口：“当年你在里面到底发生了什么事？二十年了。”还不肯说吗？原本也要下线的二号闻言，沉默了一会，突然发出桀桀怪笑。你不会想知道的，那种让人绝望的无力感，一旦你体会了，日后怕是不会再有变强的念头。说完，二号直接下线，留下一号独自一人，若有所思。飞行城内，夜宵此时已经来到了神柱矿脉的外围，但他很快就发现了一丝奇怪的地方：这里竟然一个负责看守的都没有，这不应该啊！难道是因为刚才自己那一剑把他们吓到了？别说，还真有可能。毕竟，就连夜宵自己也都险些被自己那一剑的威力吓了一跳。翠星强化一百次后，特效提供了 600% 的伤害，加上元素手套 100% 的混沌伤害，以及六大元素庇护的 100% 元素伤害。夜宵如今的伤害倍数高达八倍之多，而他的面板属性经过几轮的加强，又经历了序列的增幅。如今一剑下去，虽然只有 40% 的伤害，但也足足有 8,000 多万。这个数字已经超出了蓝星所有职业者。甚至是超出所有生物能达到伤害上限，就连周围的建筑都在他这一剑的余威下彻底化为乌有。还好他提前把谢云玄转移到了地下城，否则这一剑下去，这蓝星仅存的魅魔使徒就要绝种了。同时，他也看到了天网上关于他的消息漫天飞。对于这些人的惊讶和质疑，夜宵并没有打算开口解释什么。对于自己如今的实力，夜宵也只是微微惊讶一阵，并没有沾沾自喜。先前激活序列出现在他脑海里的画面依旧挥之不去。想着那些未知生物爆发出的恐怖能力，夜宵内心依旧多少有些紧迫感。虽然无法百分百确定，但他认为或许那就是万族战场的真面目。一年的时间很短，他必须尽快提升自己的实力，才有足够的自保能力。至于要不要提醒一下其他人，夜宵暂时还没想好。一边想着，夜宵一边来到神柱矿脉的入口处，远远便看到一群衣衫褴褛的亚人正茫然无措地聚在一起，周围并没有看到联盟派来的守卫。夜宵眉头微皱。心中有些疑惑，直接放弃了吗？这不像是联盟的做派啊！几步来到那群亚人面前，夜宵问道：“这里的负责人呢？”那些亚人听到夜宵的问话，皆是面露惊恐的往后退了几步，目光畏惧的看着他。对于这些人的反应，夜宵皱了皱眉头。这些亚人对他如此畏惧，怕是平日没少受到人类的虐待。想了想，夜宵直接把正在地下城练级的莉莉丝叫了出来，让同为亚人的莉莉丝去和他们沟通。果然，在莉莉丝的一番耐心解释和劝说之下。这些的亚人看向夜宵的目光，从原先的畏惧中带着点愤恨，渐渐的转变为惊讶
。直到最后，当莉莉丝施展了自己从夜宵那里得到的力量之后，这些亚人脸上的喜色和崇敬更是无法抑制。很快，人群分开，一名长着三条尾巴、鼻子像狐狸一般尖锐的老者被其他扶着走出来。来此夜宵面前，老者推开其他人，然后在夜宵狐疑的目光下，颤颤巍巍的跪了下来：“祖神大人，您终于来拯救您的孩子了吗？”夜宵嘴角微扯，眼前这老者的年纪都快赶上他那没见过面的太爷爷了，竟然在他面前自称孩子，实在让夜宵有些难以接受。此时，老者接着说道：“祖神大人，您快带我们走吧，这里太恐怖了，再继续待下去，用不了几天，我们所有人都要死在这里。”夜宵闻言一愣，老者则是惊恐地说道：“祖神大人，这里有诡异，每天都有人莫名其妙的失踪，就在刚刚，里面突然又有十几个人不见了，一点征兆都没有。”第七十九章。近千年来的十转职业者都被我杀了，就是这里了，祖神大人。老者带着夜宵来到一排树林前，指着前方，面露惊恐地说道。夜宵仔细打量了一圈，并没有发现什么不一样的地方，仿佛看出了夜宵的疑惑。老者急忙解释道：“大人，你别不信，就在您来的前不久，我们又有十几个人进入这片树林，然后就不见了。会不会是迷路了？你们找过了没有？”夜宵随口问道。老者则是摇摇头，苦笑道。以前人类也派人找过，但都没找到，甚至很多人类也因此失踪。后来时间久了，大家也就不敢找了。夜宵不解道：“既然这片树林这般诡异，为什么还要进去？”老者苦涩地说道：“人类要求我们每个人每天上交足额的神柱石原料，如果不够，便会被责罚致死。而这片矿脉的外围，经过几十年的开采，早就所剩无几。但这树林之中依旧有大量的神柱石原料，而且进去的人并不一定就会失踪。”夜宵点了点头，表示明白。无法上缴足够的神柱石原料，便会被打死。而进入这树林，只是有几率失踪。这种情景下，似乎也没什么能选择的。不过，夜宵看着身后这对衣衫褴褛的亚人，这下也有点犯难了。他不是那种残忍式杀人，这些人没有得罪自己，反而在莉莉丝的蛊惑下，对他无比尊敬。他相信，如果忽悠他们进去树林，为自己开采神柱石原料，这些亚人大概率也会同意。只是他并不想这样。联盟不将亚人当作人，但和亚人相处过的夜宵。觉得他们和人类并无区别，虽然之前杀了不少人，但都不是他主动的，滥杀无辜的事，他还做不到。看着眼前安静祥和的树林，夜宵犹豫着要不要进去看看。而就当想上前两步仔细观察时，身体却被老者死命拦住。祖神大人，您千万不要进去，那里真的很危险。当年联盟也曾派了好多大人物进去，到最后只有一个人成功逃出来，但听说那逃出来的人发疯了。听到老者的话，夜宵脚步一顿，好奇地问道：“有活口？”知道他在哪吗？老者摇头。我们就是一些卑微的亚人，怎么可能知道联盟的事情？夜宵反应过来，哑然失笑，自己这个问题有点愚蠢了。突然，一道不知从哪里传出的声音骤然响起，那人就在天葬谷。这声音把众人吓了一跳，唯独夜宵只是眯着眼，沉声喝道：“谁？”就在夜宵话音刚落，在他前方几米开外，空间突然扭曲，紧接着一道佝偻矮小的身影缓缓出现，待身影完全显现。夜宵也看清了来人的全貌，是名满脸褶皱的老妪，浑浊无神的双眼，再加上身上散发着浓浓的死气，仿佛下一刻就要入土的样子。老妪一出现，便盯着夜宵全身看了个遍，随后才声音嘶哑的说道：“你就是那杀了东浩轩的夜宵。”夜宵闻言，当即拿起翠心对准老妪，冷笑道：“看来联盟并没有放弃这里。”谁知就在夜宵刚准备动手之际，那老妪却是吓了一大跳，赶忙制止道：“等等，你别冲动，我不是来找你麻烦的。”夜宵可不相信对方的鬼话，并没有放下翠心。老妪见状，不由恼火道：“你这人怎么如此野蛮？我可是拼着命找到你，你倒是让我把我说完啊！我可是知道这里的秘密。”看着有些气急败坏的老妪，夜宵想了想，也就放下翠心。他倒要看看这突然冒出来的老妪想说什么。反正现在的蓝星也没人能伤害自己。那你说说。老妪显然很不爽夜宵的语气，毕竟他可是活了五百年的人物，就连联盟那几个老家伙不爽他，也不敢太过分。没想到。今天被一个毛头小子拿着武器指着自己，这巨大的落差让他很不高兴。只是不高兴归不高兴，老妪还是很审时度势的开口，只是语气并不是那么友好。这个地方有空间波动，应该是和其他位面有重叠。那些失踪的人只不过是意外进入了其他位面的空间。夜宵愣了下，位面重叠。突然，他想起了觉醒序列时看到的战争画面，难道是那里？老妪见夜宵陷入深思，桀桀笑了两声。不愧是开启万族战场的男人。是不是想到了什么？夜宵猛地抬起头，双眼盯着老妪。万族战场是他开启的，没错。可这件事他没告诉过任何人，眼前的老妪是怎么知道的？
，似乎很满意夜宵震惊的样子。老妪立即做出一副高深莫测的态度。只是下一刻，他的脸色再次涨红，只因夜宵已经再次将翠心对准了他。不要在我面前装模作样！你是怎么知道是我开启的万族战场？年轻人不讲武德！老妪愤恨地想着，一脸不快地说道：“我是占星师，前知五百年，后知五百年，这是老身牺牲寿命换来的。”叶萧将信将疑，开启万族战场的事情，他并不在意被人知道，他在意的是老妪是怎么知道的。这时，老妪又说道：“我不仅知道是你开启万族战场的，甚至我还知道万族战场是什么。”原本还想卖个关子，但在叶萧的淫威之下，老妪也只能老老实实说道：“这个世界并不只有蓝星，而是多个位面组成的，在其他位面依然生活着许多种族。蓝星的魔物便是从这些位面降临的，但能够进入蓝星的，大部分都是一些没有智慧或者智商极低的魔物。”真正智慧生物无法穿过壁垒抵达蓝星。顿了下，老妪索性不再吊胃口，一股脑的解释道：“这些位面种族种类繁多，而且千奇百怪，但他们有个共通点，便是他们都能融合序列。这一点只有蓝星不同，就好像我们是被封锁起来一样，根本无法接触到序列。蓝星的人类无法接触到序列，那他又是怎么会觉醒序列的？”叶萧心中飞快的思索着，但老妪的下一句话却是给他带来足够的震撼。知道为什么蓝星这千年来都没有三百级的职业者出现，甚至十转职业者都未曾听说过吗？不等夜宵回答，老妪径直说道：“那是因为达到十转之后的职业者便有极大的几率接触到序列，从而融合序列。所以这近千年来，我和我师傅一直在阻止十转职业者的诞生。那些即将十转或者已经十转的职业者都被我们师徒俩杀了。”第八十章：万族战场的真相。十转职业者都被杀了，这还是夜宵第一次听说。这时，老妪也是补充了一句：“不过，千年来依旧有几个十转职业者活了下来，但都和我有所约定，非必要情况下不得升到三百级。”叶萧一脸狐疑，有些不确定，眼前这个平平无奇的老妪是不是在吹牛逼？十转职业者可是蓝星最强大的存在，他说杀就杀，那你是来杀我的？老妪一时语塞，有些沈然的说道：“我打不过你。”这答案倒是让叶萧有些始料未及，他有些怀疑这老妪的精神状态是不是有点不正常。被叶萧一副看智障的神色盯着，老妪涨红着脸，羞怒道：“我知道你不信，但杀人又不一定要我自己动手。你们这些人脑子除了打打杀杀，就不能有点建设性的想法吗？”叶萧嗤笑道：“能用拳头解决的，为什么非要动脑子？就像现在，我一拳下去，纵使你有千万种诡计，又能如何抵挡？”老妪哑口无言，只觉自己是在对牛弹琴。于是他决定不理会叶萧，自顾自地说道：“我还没无聊到消耗寿元。”特意跑到你面前胡说八道一通，我来这里并不是我想来，是他指引我来的。说着，老妪翻出一个精致小巧的沙漏，里面的沙子散发着淡淡的紫色光芒。老妪随手晃了晃，沙子并没有随之而动，就像是凝固在上方一样。这是什么？老妪摇了摇头，不知道。我师傅临死前给我的，说是万族战场倒计时出现，他或许能够帮到人类。接着，老妪悠悠说道：“师傅没告诉我怎么用它，我只能消耗仅剩不多的寿元进行推演。”然后我就来到这里了，我也没想到竟然会遇到你。老妪也没吊胃口，说完便将沙漏扔了过去。叶萧接过，反复打量了一下，并没发现什么特别的地方，不由皱眉。老妪也是好奇的看着叶萧，见他也无法使用，不由摇头叹息道：“东西给你了，至于要怎么使用，只能靠你自行研究了。”此时，老妪身上的死气越发浓烈，脸上的灰败更加惹眼。叶萧也发现了这一点，不由问道：“你这是？”见叶萧难得说了句关心的话。老妪露出一抹惨笑，刚不是说了好几次了，我是消耗剩余寿元找到你的，现在回光返照也差不多了，你倒是别废话，有什么问题赶紧问。叶萧这回倒是有点信了老妪的话，只是他也有些无语，既然知道自己命不久矣，刚刚还说那么多废话，不过也没时间吐槽。叶萧赶忙问道：“万族战场到底是什么？”老妪此时说话也有些吃力。万族战场之所以会开启，那便是因为有人融合了序列，只有当蓝星出现序列，封锁蓝星的壁垒便会消失。这也是我先前说的，为何我们师徒要阻杀蓝星的十转强者的原因。顿了下，老妪苦笑道：“但千算万算，我都没算到你一个刚觉醒不到几天新人，竟然意外融合了序列，能告诉我你是怎么做到的吗？”叶萧点了点头，一本正经地说道：“因为我的四维属性都超过十万点。”老妪一怔，继而没好气地说道：“我都快死了，你连句实话都不愿意说吗？”叶萧内心无语，他明明说的就是实话，好吗？不过许是真的时间不多了。老妪也收起了话痨模式，飞快说道：“既然你融合序列，应该知道序列给你带来的提升十分明显。”叶萧点了点头，表示没错。老妪深吸口气，艰难地道
，想要提升序列，就必须通过击杀其他序列者。这就是万族战场的真相，也是位面的规则之一。通过不断的厮杀，不断的掠夺，来进化自己的序列。而想要在万族战场中活下来，就必须尽快提升你的序列，否则一旦万族战场开启，蓝星包括你在内都无法幸免于难。而前面的森林，因为位面重叠。通向了其他种族序列者的生存之地，杀光他们，提升你的实力，这是你唯一的机会。夜宵眉头一皱，你进去过？老玉很干脆的摇头，没有，是我自己推算的。夜宵无语，没有你就在这瞎说。老玉仿佛看出了夜宵的心思，解释道：“我没进去过，但过往无数年，有不少职业进去过，而乌城则是唯一从里面逃出来的人。只不过虽然逃出来了，但他也受到了不可逆的伤势，变成了人不人鬼不鬼的样子，从此只能和黑夜打交道。”乌城是谁？夜宵问道。老玉看了眼夜宵，也没隐瞒。联盟最高议会的二号议员，当年原本他是可以成为一号的。夜宵怔住，联盟的二号人物进去过。老玉此时的身体开始出现裂纹，但他还是强撑着说道：“是进去搏一搏，还是等一年后蓝星被万族屠杀殆尽，都由你自己选择。反正我已经死了，看不到。”夜宵看着身体爬满裂纹的老玉，一时间也不知道该说什么。这时，老玉浑身绽放出炙热的气息。几乎是用尽最后的力气说道：“最后就当我大发慈悲，免费帮你算一卦。”夜宵顿觉有些感动，正想开口劝慰两句，老玉身体一顿，继而僵硬的说道：“卦象说你会长命百岁。”“嗯，这算什么？”夜宵一脸懵逼。而这时，老玉在说完话，身体瞬间崩裂，竟是尸骨无存。但就在这时，夜宵手中的沙漏骤然发出一道淡淡的温热光芒，紧接着，夜宵便肉眼可见。老玉原先所站的位置，一股微弱的能量被沙漏吸收进去。旋即，没等夜宵弄清楚怎么回事，沙漏中的沙子竟然缓缓地流动了起来。这是夜宵举起沙漏观察着，突然一张熟悉褶皱的脸庞出现在他视线之中，差点没把他吓一跳。随后，老玉的声音突然从沙漏中传了出来：“我明白了，原来是这么回事。”旋即，他不给夜宵消化的时间，飞快说道：“小伙子，我的推算没错，进去那片森林。”你不只会长命百岁，还有天大的机缘等你。夜宵，我真是谢谢你。第八十一章，嘎嘎，看我发现了什么？一只从未见过的物种。夜宵站在树林外，不知在思考什么，手中的沙漏却不断传来老玉喋喋不休的劝告。小伙子，我真的没骗你，里面有大机缘，这是沙漏给我的提示。我跟你说，错过了这个村，就遇不到这个店了，千万要抓住机会啊！你不是说你是无敌的存在？没有什么是你一拳解决不了，有的话就是两拳。你在害怕什么？拿出你刚刚对待我的霸气，冲！听到最后那有点中二的话语，夜宵满头黑线，一时间有些无言以对。不过到了这个时候，他也算彻底弄清楚了老玉的身份，也相信了他说的话。按他自己的解释，他自称是守护蓝星的隐士，人称钱算婆子，原本是抱着必死的决心为蓝星进行占卜，这才找上夜宵。至于后面的情况，连他自己也说不清，原以为必死无疑。没想到，却意外被那沙漏吸收进去，成了一缕残魂。在失去了大部分的记忆之后，同时也从沙漏那得到了相关的一些信息，因而才有了刚刚不断鼓动夜宵的那一幕。虽然不知道为什么会发生这种神奇的事情，但在他的残魂被沙漏吸收之后，沙漏被意外激活了，因此夜宵也能看到沙漏的信息。破损的十只沙漏自动绑定，类型特殊，破损度 99% 描述。一个神秘的沙漏拥有神奇的定位功能和记录功能，虽然只有简单的描述，并且破损度高达 99% 失去了大量的记载资料，但在激活后，夜宵却能感知到钱算婆子的情绪波动，对夜宵确实没有任何恶意。也就是说，钱算婆子说的话都是真的。因而，夜宵决定试一试。他通过先前战斗的画面和自己现在的实力对比了一番，还是有着七八成的信心能够应付一切危险的。而且，钱算婆子不是说了。他会长命百岁，现在他才十八呢，死不了。想着，夜宵不再犹豫，一脚踏入树林。刚进入，夜宵就有种奇怪的感觉，明明没有被隔绝，可里面和外面却如同两个天地，周围安静的诡异，让夜宵心中多了一丝警惕。可等他回头，却发现身后的那些亚人已经不在了，甚至场景也随之转变，成了一望无际的森林。这是，我们已经不在蓝星了。钱算婆子的声音悠悠传来。夜宵皱起眉头，问道：“你是怎么知道的？”钱算婆子嘎嘎笑了起来：“我现在是这沙漏的气灵，这是沙漏赋予我的能力，能够感受到空间不同的波动。”夜宵，他不明白，这钱算婆子明明从一个人变成一个残缺的气灵，为何还会如此兴奋？
。不过他也没工夫搭理这有些跳脱的老妪，再仔细观察了一下四周，见没有什么动静，于是朝前走去。没错，不要犹豫，凭着感觉走，机缘自然就会出现。莽夫有时候也不错，至少不怕死。夜宵没有反驳，默默的把沙漏收进物品篮中，总算清净了。嘎嘎，陡然又是一声怪笑，差点没让夜宵噎到口水。夜宵刚想破口大骂。猛地反应过来，这声音不是钱算婆子的，而且声音的方向是从前方不远处传来的。嘎嘎，看我找到了谁！原来是两只女性自然精灵，这下有口福了。是海德拉的精锐士兵利亚，你快跑，我来拖住他们。紧接着便传来一阵剧烈的能量波动，夜宵感受了下，发现这股能量和蓝星有些不同，似乎更加纯粹和原始。而更让夜宵惊讶的是，对方说的话明明是两种和蓝星完全不一样的语言，可他却完全能够听懂。这是怎么一回事、啊？心中好奇之余，夜宵也悄无声息地朝他们逼近。当他来到一棵大树后方，很快便看清了前方的情况。这一看，却是令他大开眼界。一头三人高的人手蛇身的怪物，手持一柄造型古老的法杖，不断发射着不知名的能量球，对着他前方两道身影狂轰滥炸。而不断躲避的身影显得有些狼狈不堪，但夜宵却瞧得真切，那是两只背后长着一对透明翅膀的精灵。只不过。这两只精灵和蓝星中出没的精灵似乎有些不一样。这里的精灵身形和人类差不多，而蓝星的精灵确实十分袖珍。莫非是变异？一番观察后，夜宵发现这人手蛇身的怪物实力不错，已经不下先前被他杀死的东浩轩了，甚至还要更强一点。东浩轩可是九转职业者，也算联盟有头有脸的强者之一了。而听刚才双方的对方，这怪物好像是什么海德拉一族的精锐士兵。如此算来，一个精锐士兵就拥有人类九转职业者的实力。那在他上面的家伙，岂不是还要更强大？看来是来对了。按照这种情况，那万族战场一旦降临，对蓝星来说必然是一场浩劫，就连他都难以幸免。心中有了些许紧迫感后，夜宵当即将自己的身影躲得更加隐蔽，暂时还没搞清楚双方的身份。他并没打算出手帮任何一方。可事实并不如他所愿，两只精灵之中的一只，因为躲避那蛇人的法术，竟是朝着夜宵这边疾掠而来。而这时，刚好那海德拉士兵一颗魔法弹正中这精灵的后背。悦耳的惨叫声响起，那精灵的身体便不受控制的撞在夜宵面前的大树，径直将树撞断，而整个身体也重重的摔在夜宵面前。夜宵低头一看，几片破破烂烂的叶子根本无法遮挡那傲然的身姿，只不过眼下这身姿的主人模样实在有点凄惨。夜宵轻叹一声，本不想理会，可此时那海德拉士兵已经发现了夜宵。嘎嘎，看我发现了什么，一只从未见过的物种。话音还未落下。一连串的魔法弹如机关枪一样扫射而来，似乎根本没打算和夜宵进行友好交流。第八十二章序列进化，他是猎魂者。看着那海德拉士兵不由分说的出手，夜宵轻叹一声：“何必呢？”说着的同时，翠心赫然在手，普普通通的一剑，光暗之间贯穿一大波魔法弹，径直轰入那海德拉士兵的身躯。下一刻，极其嚣张的海德拉士兵的讥讽声戛然而止，而他的身躯瞬间融化，不复存在。而这一幕。也让两名狼狈不堪的精灵愣在原地，一副目瞪口呆的呆萌样。但夜宵并没有理会两名精灵的反应，因为在击杀那名海德拉士兵的瞬间，他清晰地感受到从海德拉士兵身上飘出一团能量，下一瞬便没入了他的体内。很奇怪的是，击杀了海德拉士兵，系统并没有给出任何信息，包括名字、经验，又或是血迹巫术继承生命值都没有出现。一开始，夜宵还以为杀了这海德拉士兵并没有任何收获。可当他下意识地打开系统面板时，却猛地发现自己的生命值从 6,136 万多涨到 6,153 万多，足足涨了17万。换算一下，刚刚那海德拉士兵竟然给他提供了5万的生命值。但夜宵脸上并没有太多喜色，虽然他一剑秒杀对方，但从数据的反馈，夜宵大致可以看出这海德拉士兵的实力伤害比肩人类的九转法师，而生命值更是远远高出人类职业者的生命值，达到50万之多。如果说这是这个位面的强者，那夜宵也不至于脸色如此凝重，可一个士兵就拥有这样的实力，天知道将来他要面对什么。就在夜宵准备关闭面板属性时，不自觉地点开了序列面板，结果这一看却是让他有些意外。魔魂加一十五点，序列加一虚空中的迷失者，序列基因加一虚空化 21% 序列加持加一心灵波动加一虚空之力加一体力加一二星，力量加一五星，敏捷加一。一星半，精神加一，一星半，综合战力加一，十星，魔魂竟然多了十五点。夜宵抬头看了眼那海德拉士兵死去的方向，顿时反应过来，原来那海德拉士兵就是序列者
，所谓的猎杀其他序列者来净化自己，是这个意思。谢，谢谢你救了我们。柔柔弱弱的声音响起，打断了夜宵的思路。夜宵低头看去，只见那受了重伤的精灵，此时挣扎的坐了起来。那身前的树叶，由于先前的战斗，已经破烂不堪，几乎遮挡不住眼前诱人的风光，看得夜宵有些头晕目眩。不过，那精灵似乎并没有在意，只是有些畏惧的往后退去。显然，尽管是救了他们。但面对突然出现的夜宵，精灵下意识的还是有些担忧。这时，前面的精灵也发现了这里的情况，脸上虽然透着一抹畏惧，但依旧飞快的跑了过来，直接挡在那受伤的精灵面前，一脸戒备的看着夜宵。夜宵仔细打量了下，以人类的审美眼光，两名精灵的容貌都极为出众，甚至比起莉莉丝和谢云玄也不遑多让。再加两女身上那独特的自然气息，更添几分韵味。不过见两女下意识的后退，夜宵迟一下，遂问道：“你们是精灵？”两女闻言，皆是一脸茫然。夜宵突然一拍脑袋，遂试着用着另一种语言说道：“你们是精灵。”这次，两女总算听懂了，彼此对视了一眼，最后还是那受伤的精灵壮着胆子说道：“是的，我们是自然精灵一族，我叫艾薇儿，这是我的，我是她姐姐莉亚。”夜宵眨了眨眼，自然看出两女隐瞒了什么，不过她也没揭破，接着问道：“刚刚那是什么东西？”海德拉的精锐士兵，他们都是恶魔。莉亚飞快地答道。夜宵点了点头，不做评价，而是反问道：“他为什么追你们？”这次莉亚并没有第一时间回答，而是迟疑了一会，方才开口反问道：“你又是谁？”夜宵看着警惕地两女，遂笑着道：“我是谁很重要吗？别忘了，可是我救了你们。”谁知他刚说完，先前一直沉默的艾薇儿突然开口：“你救了我们，我们非常感谢。但是如果你想以此威胁我们，要我们……”突然，一旁的莉亚飞快接话道：“总之，还是谢谢你。”不过那些海德拉的士兵还在追捕我们，我们必须走了。以后有机会我们会报答你的。说着，莉亚扶起艾薇儿便要离开。等等，夜宵并没有打算轻易放过两女。他刚到这里，对这里可谓一无所知。显然，两女能给他提供不少信息。两名精灵身躯一震，脸上戒备更浓。尤其是那莉亚，夜宵已经发现藏在他背后的小手已经开始凝聚能量了。先前那海德拉士兵尚且不是他的对手。更别说眼前这两个被那海德拉士兵追杀的狼狈不堪的精灵了。就在夜宵准备出手制服这两名精灵，前方树林中一阵急促的沙沙声响，由远及近。不好，是海德拉的士兵追来了！莉亚话音刚落，很快就有几十头人手蛇身的海德拉士兵手持法杖鱼贯而出。再看到莉亚和艾薇儿以及夜宵的身影，这些士兵飞快纷纷张开嘴巴，吐着分叉的舌头，叫嚣着：“莫里的气息就在这里消失的，精灵，莫里去哪了？”该死的！这里残留的能量波动是属于那两只精灵，还有那不知是什么东西的生物的，是他们杀了莫里，抓住他们！这些海德拉士兵在做出判断之后，当即迅速的朝夜宵这边冲来。是海德拉的精锐部队，为什么会出现这么多？莉亚和艾薇儿见到眼前此景，均是面容失色，浑身不可抑制的颤抖着。先前那个应该叫莫里的，就是海德拉的精锐士兵，光是一个就已经让两女良好倍不堪，如今突然冒出一群，两女心中一颤。均是绝望的，闭上眼睛，咻咻咻，几道尖锐的破空声响从他们尖尖的耳朵旁急速掠过，刹那间，轰鸣的爆炸声响响起。两女下意识的睁开眼，却发现原本气势汹汹杀过来的海德拉士兵统统消失了。那些士兵怎么不见了？艾薇儿瞪着宝石般的动人眼眸，有些僵硬的转过头，正好看到夜宵缓缓的收回兵器。而夜宵此刻打开自己的序列面板，看到上面显示的426点魔魂，嘴角忍不住泛起一抹笑意，随即。他毫不客气地将魔魂点全部投入序列基因，下一刻，夜宵身上的涌出一股奇特的能量波动，他的序列进化了。这一幕落在两名精灵的眼中，皆是面露惊恐。莉亚更是失声惊叫起来，他是猎魂者。第83章，出现了意外，不同的时空。随着莉亚的惊呼，夜宵身上的气息变得无比古怪，身体更是逐渐变得虚无透明，而他的意识在基因进化的瞬间，犹如脱离了身躯。漂浮在半空之中，莉亚和艾薇儿的一言一行，他都看得极为清楚，甚至就连自己的身体也被他看在眼里。这种奇特的意象让夜宵感到颇为新奇。紧接着，一缕缕奇特的能量涌入他的意识，夜宵只觉灵魂随之骚动，然后他的意识好似穿越了空间，抵达到一处神秘的空间。空间伸手不见五指，但夜宵却能够凭借感知，清晰地感受到周围的诡异能量的波动。虽然不认识这里，但来自灵魂的熟悉感，让他第一时间得知的这个神秘空间名称。虚空，不知为何，只是单纯的接触这片诡异空间，夜宵发现自己的力量竟然开始增长。这神奇的变化让夜宵有些惊喜。
。可正当夜宵沉浸在这神秘莫测的规则力量之中，他的思维突然不受控制的被疯狂拉扯出这片黑暗的虚空，下一瞬便回到了自己的身体。就在这一瞬间，刚刚意识漂浮时，方圆千里的情景一股脑的涌入他的脑海。原本对那神秘的虚空还有些恋恋不舍的夜宵，在接收完毕这些信息之后，却是猛地睁开眼，眼中露出难以置信的神色，甚至还有一点惊骇：怎么可能？叶萧眼中透着一抹骇人厉色，不由分说的抓过正欲对他出手的丽雅。后者也没想到叶萧醒得如此之快，手中不知从哪里来的匕首，哐当一声掉落在地，满眼惊恐的望着叶萧。看着那花容失色的绝美面庞，叶萧却没了欣赏的心情，语气充满冷厉的问道：“这里是哪里？”丽雅涨红着脸，感觉快要呼吸不过来，但叶萧却没有丝毫放手的意思。身后的艾薇儿也被这一变故吓了一跳，但看到丽雅的样子，她赶忙上前制止。却被夜宵一巴掌扇飞在地。这，这里是是永恒大陆的海风高原。永恒大陆，海风高原。夜宵口中喃语着，旋即目光一冷，继续问道：“现在是哪一年？”丽雅不明白夜宵为何问这些无关痛痒的问题，但还是老老实实回答道：“永恒历三十八年。”事实上，夜宵也不明白自己为什么要问这些。随即，他急忙从物品栏中拿出沙漏：“小伙子，你不讲武德，一言不合就把我关进去。”老身先前的话都没说完呢，叶萧没有心情听钱算婆子废话，直截了当的问道：“之前你说乌城从这里离开，回到蓝星是真的？”钱算婆子闻言一怔，不解地道：“自然是真的，我不是和你说过，当初乌城被这里的异族逼得走投无路，最后逃进了一处废墟，结果意外触发了里面的禁制，然后就回到了蓝星。他还凭借记忆把路线画了出来，路线我看过，都记得的。”说着，钱算婆子有些不高兴地道：“你既然不相信老身，老身骗你又没好处。”叶萧点了点头，正是由于钱算婆子这番话，他才敢进入这片未免查探的。可刚刚他意外接收到的信息，却让他发现了异常。此时已经勉强镇定下来的叶萧，语气有些沉重的问道：“那么，当初那乌城有告诉你，他进入的这片时空，也是的这片树林？”钱算婆子狐疑的打量了眼周围，继而有些不确定道：“按照他描述的，有点像。不过他说这里的树林大多都是枯木，刚才倒没发现，这里的树木好像有点郁郁葱葱的。看来这几十年过去……”这里的变化也不小，可听了钱算婆子的话，叶萧心中却是一沉，又是问道：“来之前你说过，只要找到当年他踏入的那片禁地，就能顺利回去，是吗？”钱算婆子有些疑惑，但还是点了点头。叶萧随即一手一个，抓起丽雅和艾薇儿，一路疾驰。片刻的功夫，他便抵达一处古庙面前。钱算婆子在看到这古庙的时候，似乎思考了一会。这是叶萧的指了指这古庙，你看看，按照路线。这里是不是就是乌城当年离开触发禁制的地方？这座古庙就是先前夜宵在意识漂浮的时候无意中发现的。随后他大致算了下，发现古庙所在的位置和钱算婆子先前告诉他的禁制位置几乎重叠。更重要的是，先前意识漂浮，他甚至可以透过围墙看到古庙内部，里面空空如也，什么都不存在，更没有任何能量波动。如果真有禁制或者仪器存在，以夜宵当时的状态，不可能发现不到。也正是因为这样。叶萧刚才才会乱了方寸，抓着丽雅就是一通乱问。钱算婆子此时也瞪大眼珠看着眼前的古庙，只是神情显得有些不可思议。他不是说这里是一堆废墟，怎么会有一座古庙？而且禁制旁边三棵枯树交叠，这三棵枯树怎么活过来了？也就在这时，没人注意到沙漏中的沙子诡异般的流动起来，明明是横着的，可是沙漏左边里的沙子竟有大半流向了右边。当又一颗沙子流到右边，沙漏突然发出一阵光芒。钱算婆子那模糊的影子突然剧烈颤抖起来，叶萧看得真切。此时沙漏中一道道能量将钱算婆子团团包裹着，叶萧不明白发生了什么事情。就在这时，光芒突然消失，钱算婆子再次恢复原样，只不过他的神色显然有些惊讶，也不等叶萧询问，便自顾自地开口说道：“刚刚沙漏通过收集周围的信息给了我反馈，这里。”见钱算婆子吞吞吐吐，叶萧眉头微皱，催促道：“这里什么？”你倒是快点说啊！虽然夜宵来时已经做好了最坏的打算，即便之前乌城说的离开方法行不通，大不了就等一年后万族战场开启，到时他一样能够回答蓝星，这样至少不会坐以待毙。可那毕竟是最坏的打算，如果能回去，夜宵自然不会选择一直待在这里。鬼知道在这待一年会有什么意外。而这时，钱算婆子语气变得无比声色：“这里不是我们的时空。”听到钱算婆子的话语，夜宵一愣，顿时没好气道。你不是说这里是其他位面空间，自然是不同的时空？你在说废话吗？钱算婆子面露难色，一字一句的说道：“不是的，我说的时空包含了时间和空间
。原本我只以为只是位面不同，但刚刚沙漏收集到的信息，这里和我们所处的时间线也是不同的。叶萧瞪大眼珠，那是什么意思？钱算婆子有些失神的喃喃说道，意思就是说，这里一年后不会开启万族战场，因为我们好像回到了不知什么时间的过去世界。轰！叶萧愣在当场，继而失声道：“穿越时空，你确定？”第八十四章：神奇的沙漏，回蓝星的线索。不知过了多久，总之，当钱算婆子将从沙漏中得到的信息全盘托出之后，叶萧这才恍然大悟，明白究竟发生了什么事。原来问题出在了十只沙漏的身上，这玩意连钱算婆子也不知道是哪里来的。但就是因为他的关系，导致叶萧进入这片空间后，激活了十只沙漏里标记过的锚点。正是因为这个锚点，把叶萧带到了现在这个时空。至于为什么十只沙漏中会存在锚点，十只沙漏破损太严重，缺乏有效的信息，因而钱算婆子也说不清。在听完钱算婆子的话后，叶萧一时长长的叹了一声：“难不成要在这当古人？”可他不甘心啊。于是叶萧开口问道：“沙漏没有给你离开这里的提示吗？”钱算婆子摇了摇头。而就在这时，十只沙漏再次发出一道微弱的光芒，紧接着系统面板信息弹了出来。叶萧急忙打开一看，破损的十只沙漏吸取该时空锚点能量，修复正 1% 检测当前环境，信息收集中。检测完毕。信息如下：当前时间第三纪元，永恒历三十八年；当前位置，永恒大陆海风高原。第三纪元，这是什么鬼日子？叶萧有些茫然。紧接着，又有新的消息弹出：任务自动生成中，生成完毕。任务：回家的路一，精灵之卵。任务内容：护送精灵公主艾薇儿回到精灵祖地，取得放在祖地的精灵之卵。任务奖励：十只沙漏修复度正 5% 之注。当十只沙漏修复度达到百分之十，可以使用时空逆转功能。任务，叶萧眨了眨眼，对于“任务”这个词，他有些陌生。在蓝星，除了职业者在进行转职时，才会在转职神殿中触发任务的发布。除此之外，平时根本没有所谓的任务这一说法，怎么突然就冒出了一个任务出来？叶萧仔细研究了下，不由喃喃自语道：“难道和十只沙漏有关？”谁知一旁的钱算婆子直接接话道：“没错，沙漏修复了一些。”我又得到了不少信息，不等叶萧提问，钱算婆子已经一股脑地说了出来。因为这里曾被十只沙漏留下锚点，刚刚沙漏把锚点的能量收回，同时也收取了锚点记载的信息。现在这片大陆正处于战争时期，发动战争的一方是一个叫做海德拉的种族。随着钱算婆子将从锚点获取的信息说出，叶萧总算稍稍明白了眼下的处境。在永恒大陆存在上百种种族，原本这些种族相互之间并没有太多交集，各自栖息在自己的地盘上。海德拉一族便是其中之一。最早时，海德拉还只是一群未开化的生物，但也不知从什么时候开始，他们意外掌握了一种名为序列的能量。借助序列的帮助，海德拉一族成为了能够施展序列魔法的强大种族。一开始，海德拉一族只是利用序列来发展自身。直到40年前，海德拉一族中出现了一位莫拉德的残暴族人，他不知从哪里学会了序列进化的秘密，于是疯狂的屠戮掠夺同族，以此达到进化自身序列的目的。随着序列的进化，莫拉德的智慧也获得了进化，理智压下了残暴。在明白单纯的杀戮同胞并不能得到真正意义上的进化后，莫拉德摇身一变成为海德拉一族的族长，在38年前带领海德拉一族对其他种族发动了掠夺。仗着序列的帮助，海德拉一族在短短几年内就消灭了几十个弱小的种族，而这些种族在反抗时也相继激活了序列。但他们的觉醒让莫拉德更为欣喜，因为掠夺这些序列者能够让他提升得更快。就这样，海德拉一族靠着发动战争，不断掠夺其他种族来壮大自身。直到几年后，他们碰到了克星、科莫多。科莫多一族天生体型庞大，而且对海德拉的序列魔法似乎拥有免疫功能。凭借着这一点，科莫多身边很快聚拢了大量其他种族，他们成立了反抗联盟。之后，双方的战争陷入了焦灼，而在这期间，相继有不少种族觉醒了序列。海德拉见势不妙，也开始改变策略。不再屠杀其他种族，改为拉拢和吸收。于是，随着战争的持续，永恒大陆形成了两大敌对阵营。不过，永恒大陆很大，依旧有不少种族并未被卷入这场战争。这就是时间锚点记载的所有信息。在听完之后，叶萧又结合了先前遇到的那些海德拉战士，很快就做出判断。按照这情况分析，如今这片大陆的时间点序列的出现时间并不长，除了那海德拉的族长莫拉德之外。其余大部分种族也才刚觉醒序列没几年，也就是说，以夜宵现在的实力，只要不遇到特别变态的，比如那个莫拉德，想来而不会有什么危险。接着
。叶萧打开自己的序列面板，魔魂加一零点，序列加一，虚空行者，序列基因加一，虚空化二阶百分之三点四七，序列加持加一，心灵波动加一，虚空之力加一，虚空穿梭加一，体力加一，三星半，力量加一，七星，敏捷加一，二星半，精神加一，二星，综合战力加一，十五星。由于序列基因成功进化，他的序列也从虚空中的迷失者进化成为了虚空行者。虽然不知道这名称的变化有什么用，但其他数据的变化却是相当明显的。体力增长了一星半，敏捷增长了一星，精神也稍稍多了半星。而最显著的，自然要数力量了。随着序列的进化，夜宵的力量一口气增加了两颗星。第八十五章，爆炸的属性，激动的艾薇。夜宵看了眼的自己的基础面板，那涨幅简直只能用变态来形容。生命值已经达到 7,163 万，涨了近 1,000 万。当然，这其中有一小部分是先前击杀那些海德拉士兵继承的。光是那些海德拉士兵，就足足让夜宵继承了150多万的生命值。而最为恐怖的，还是要数夜宵的伤害， 3 8 4 0万。这样的伤害，更加让夜宵在这未知的古代有了底气。当然，这华丽到逆天的面板属性，回到蓝星，那更是无敌的象征。接着，夜宵也发现了序列进化后，序列加持中多了一个新的能力。虚空穿梭加一，将自身融入虚空，可短时间在虚空中进行行走，持续时间20秒，并不需要太多研究。这能力出现之后，夜宵已经明白这能力的妙用。简单点说，有点类似于瞬间移动的能力，但又不仅仅是瞬移那么简单。进入虚空也就意味着，当夜宵遇到不可抵挡的危险时，完全可以借助进入虚空来规避伤害，而高达20秒的持续时间，完全足够让他在战斗中无声无息地出现在敌人后面。这能力光是想想都让人激动不已，这序列的进化也太变态了，难怪那个叫莫拉德的家伙会为了序列的进化不惜屠戮同族。突然，夜宵想到了来此唯一的好处，由于这里的种族才刚刚觉醒序列不久，因为对付起来极为容易，如果能在这猎杀足够的序列者，岂不是意味着他几乎可以不用耗费太多力气就能将序列进化到更高层次？但有一点是夜宵比较在意的，就是先前获得的魔魂全部投入序列基因之后，并没有像想象中那样。直接来个三级跳，反而在进化一次后，他的序列基因的虚空化只有 3.47% 也就是说到了虚空化二阶，一点魔魂点只能增加 0.01% 夜宵不知道序列一共能够进化几次，如果后面还有第三阶、第四阶，按照如今的变化，岂不是猎杀成千上万的序列者也不够进化的？不过想想也是，如果序列进化容易，也就不会有万族战场的出现，也不会有永恒大陆的战争出现了。不过总结下来，这一趟的收获还是不小的。不仅成功进化了序列，同时计划有出入，但至少也有了回到蓝星的线索。思及至此，夜宵总算稍稍松了口气，随即目光再次扫向一旁局促不安的两名精灵少女，见他们看向自己的目光显得十分畏惧。想着任务是护送两女回到精灵祖地，夜宵随即露出一抹自认和蔼的亲切笑容。那个，话刚出口，两名精灵少女顿时一个机灵，吓得暴作一团。啊！看到两女这副模样，夜宵一时摸了摸鼻子。有些尴尬，明白定是刚刚自己的失态吓到他们了。一时间，夜宵脑中开始组织语言，想着要用什么方法来化解两女的恐惧。就在这时，一旁的钱算婆子突然怪笑道：“嘎嘎，小伙子，以老身五百年的经验，这俩小家伙还未经人事，你一会可不要太粗暴，小心弄坏了任务道具。”钱算婆子这番话用的是永恒大陆的语言，以至于艾薇儿和莉亚在听到这话后，皆是吓得花容失色，目露惊恐。夜宵闻言，没好气道。你能不能说点人话？嘎嘎，严格来说，老身现在并不是人。夜宵，将钱算婆子再次关入物品栏。夜宵这时方才重新说道：“你是精灵族的公主吧？”看着艾薇儿惊愕的眼神，夜宵暗自点了点头。看来十只沙漏给的信息还是相当准确的。想了想，夜宵遂开口道：“不用担心，我对你们没有恶意。我的实力，你们应该见识过了。真要对你们不利，根本不需要和你们废话。”两女闻言，先是一阵沉默。随后，紧绷的身体也稍稍放松了些许。看到这一幕的夜宵，嘴角微微扬起，旋即说道：“这样，如果我说我愿意护送你们安全的回到精灵祖地，如何？”艾薇儿张着那诱人的小嘴，有些不可思议的看着夜宵，那小小的脑袋显然没想到夜宵会蹦出这样一句话来，一时间也不知在想什么。倒是一旁的莉雅眼中多少还有些警惕，遂问道：“你想要什么？”夜宵闻言，不由多看了莉雅一眼，遂笑道：“简单，我送你们回去。”你们把精灵之卵借我一用，不可能！夜宵这话刚出来，莉亚都还没说话，一旁的艾薇儿便情绪相当激动的一口拒绝了。
，这倒是让叶萧有些措手不及，顿时眉头微皱。不过，从艾薇儿激动的反应，叶萧似乎也意识到那精灵之卵似乎对他来说相当重要。那精灵之卵到底是什么呢？叶萧越发好奇。谁知，没等叶萧发问，艾薇儿却是满脸冷意的说道：“你果然是海德拉的人，没想到你们为了得到精灵之卵。”竟然不惜做出这样一出戏来！你们海德拉想要精灵之卵，除非我们精灵族灭绝。叶萧一怔，海德拉要抓艾薇儿的原因，原来也是为了精灵之卵。这下误会可大了。看着一脸敌意的艾薇儿，叶萧暗自思索着对策。如果对方实在不愿配合，他还真不好办。突然，他的目光瞄向了艾薇儿身旁的莉雅。叶萧想到任务的内容是护送艾薇儿回去，并没有说要将莉雅也送回去。而先前的战斗中，这艾薇儿可是拼了性命的保护着莉雅。或许。是个办法，虽然用这种手段有些不光彩，但叶萧也没得选，他可没空在这和这两个精灵族少女扯皮。思及至此，叶萧正欲开口，也就是在这时，远处再次传来动静，两女的神色再次紧绷。海德拉的追兵，叶萧这念头刚刚冒出，下一刻，果不其然，又有十几名海德拉士兵鱼贯而出。看到这些海德拉士兵的出现，叶萧心中顿时有了一个主意，看向这些丑陋的家伙，嘴角不由泛起一抹轻笑。来的正是时候，想着叶萧直接施展虚空穿梭，下一刻他的身形直接消失在原地。第八十六章精灵内讧叛变，叶萧消失了，独自面对一群体型彪悍的海德拉士兵，艾薇儿和莉亚懵了，他们没想到叶萧就这么突然消失了，一时间有些傻眼。尤其是艾薇儿，先前他还信誓旦旦的对叶萧说，除非他精灵族死绝了，否则不可能让叶萧得到精灵之卵。可他万万没想到，这叶萧竟然一点都不留恋。那海德拉的士兵一来，他直接走了。这叶萧先前的战斗力，他们是见识过的。有他在，至少眼前的海德拉士兵对他们肯定造成不了威胁。可现在叶萧一走，以他们的能力，下场不言而喻。一时间，两女皆是慌了。这时，艾薇儿从震惊中回过神来，急忙低声说道：“莉亚，你速度快，我拦着他们，你快走！”一旁的莉亚惊呼：“公主，不可！精灵之卵只有你能开启，你一旦出现意外。”我精灵族将无人能够使用精灵之卵。艾薇儿看着已经团团围上来的海德拉士兵，眼中闪过一抹坚毅，随即飞快说道：“精灵之卵的开启方法，我告诉你，现在起，你就是新的精灵族公主，未来的精灵女王。”接着，他低声飞快在莉亚耳边说了几句，说完，一把将莉亚推了出去。“快走，你留下来，我们两个一个都别想跑。”说着，艾薇儿主动冲向迎面来的海德拉士兵。在他看来，他的实力要比莉亚强不少，而莉亚擅长速度。这样的安排无疑是最合理的，可惜，即便有着再坚定的勇气，在实力悬殊巨大之前，艾薇儿只撑了不到几秒，就已经遍体鳞伤，随后便被几名海德拉士兵按在地上。艾薇儿自知无法抵抗，她用尽最后的力气回头，想要确认莉雅有没有在她的掩护下离开。可就是这么一转身，艾薇儿直接呆立当场。莉雅并没有走，反而在她被抓之后，就那么径直的走到了她的面前。艾薇儿又惊又怒：“莉雅，你你怎么不跑？”面对艾薇儿的质问。莉亚一改先前的怯弱，反而一副高傲的口吻说道：“为什么要跑？”艾薇儿一脸茫然，显然还没反应过来。很意外吗？莉亚一脸轻蔑地问着，也不怕告诉你，我早就和莫拉德谈好了条件，只要我帮他弄到精灵之卵的开启方法，他便答应帮我成为精灵一族的女王。艾薇儿一脸怒容地质问道：“为什么？你竟然现在和恶魔做交易？你知道你这样做的后果是什么吗？”莉亚不屑道：“能有什么后果？难道你以为你们投靠科莫多那些家伙？”他们就不贪图精灵之卵吗？艾薇儿瞪大眼珠，怒声道：“科莫多一族的力量和精灵之卵相互排斥，他们不可能会打精灵之卵的主意的。”谁知莉亚却是疯狂大笑起来，随即一脚恶狠狠地踩在艾薇儿的头上。看到你这副蠢样，我更加确定自己的决定是正确的。被踩着的艾薇儿发出一声痛苦的呻吟，莉亚越发感到快意。我不明白，当初长老会选中你这白痴，反而让我成为你的护卫长。莫拉德想要得到精灵之卵，便是为了借用自然之力打败科莫多一族。如果我是科莫多的一员，你觉得我会放任一个这么大的威胁在世上，而不去销毁它吗？艾薇儿身躯猛地一抖，眼中更是露出难以自信的神色。不，不可能的！海德拉一族是恶魔，他们好毁灭所有种族。科莫多是在保护我们。听着艾薇儿依旧如此天真的话语，莉雅也失去了兴趣，挥了挥手，说道：“把他带回去，然后告诉莫拉德，精灵之卵的使用方法我已经得到，准备进攻精灵祖地。”一群海德拉士兵对莉雅的话十分遵从。闻言，便带着艾薇儿准备离开。不，莉亚，你不能这么做，你这样会将我们精灵一族带向毁灭。可惜，莉亚却是无动于衷。此时，二十米开外的一棵树上
并去所有气息的夜宵，正津津有味的看着下面发生的一切。当他看到莉亚竟然叛变之后，多少也有些意外。也不知是不是序列进化的缘故，尽管相距不近，但他们的对方夜宵听得一清二楚。虽然对海德拉和科莫多这两个种族，夜宵并不了解，但对于莉亚的话，他倒是颇为认同。按照莉亚所说。那精灵之卵中蕴含的自然之力，对科莫多一族来说，不仅排斥无法运用，而且还相当致命。海德拉一族便是打算借助精灵之卵的自然之力，一举打败科莫多。如果换作夜宵是科莫多的族长，恐怕在得到精灵之卵后的第一个念头就是摧毁他。这个艾薇儿确实有点天真啊！夜宵心中暗道。只不过，虽然觉得艾薇儿蠢，但夜宵也不能眼睁睁看着艾薇儿出事，毕竟这可是他的任务道具。原本他是想借用海德拉一族敲打一下艾薇儿。让他清楚没有了自己，他根本回不到精灵祖地，从未迫使艾薇儿答应自己的要求。甚至他一开始还想通过抓住莉亚来威胁艾薇儿，可却没想到莉亚竟然反叛了，这一下直接打乱了夜宵原有的计划。不过这也没关系，他已经发现这些海德拉的实力在这个世界算是很强的存在，但夜宵要对付起来，简直不要太轻松。有了这份底气，他行事起来自然也就没那么多顾忌。见艾薇儿要被带走，夜宵再次启动虚空穿梭。下一刻，他的身影直接出现在抓着艾薇儿的那名海德拉士兵面前，一拳轰出，啪！强大的力量直接将海德拉的身体轰碎。突如其来的动静顿时令所有海德拉吓了一跳，但夜宵并不不准备给这些蛇人出手的机会。在把艾薇儿夹在腋下之后，夜宵翻出翠星、光与暗之剑都不需要用到。下一秒，恐怖的能量直接将周围的海德拉士兵全部吞噬。你击杀了海德拉士兵35星。最大生命值增加 51,242 点，你击杀了海德拉士兵35星半，最大生命值增加5万零八百七点。第87章，被污染的精灵。这一次，系统消息终于再次弹出，夜宵也终于弄清楚了这些海德拉士兵的真正实力。只是他倒是没想到，这些海德拉士兵的综合战力竟然高达35星，甚至有些已经35星半，这可比夜宵的序列进化之前还高。就算是进化的夜宵，也不过15星而已。不过，很快他就反应过来，序列面板显示的综合战力只是面板的星数总和。但夜宵不一样，他不只有序列面板，同时他还有基础面板。更重要的是，他一堆技能加上装备的加持，让他的整体实力早已超出纸面实力。其他的不说，如果真要按星数来算的话，光是生命值这一项，其他序列者就足足需要700星才能达到。即便是有着其他增幅的技能或者装备，那最少也要500星。而他的伤害同样是这个道理。夜宵总算明白，不是敌人弱，而是他太强了。解决完现场的海德拉士兵，却意外发现莉亚竟然还活着，这倒是出乎夜宵的意料。此时，莉亚浑身散发着一丝腐败的气息，模样也变得有些古怪。这是？夜宵好奇的打量着。这时，艾薇儿惊恐的声音传来：“阻止他，他在堕落。”堕落？夜宵更加好奇，并没有听艾薇儿的，毕竟从对方身上传来的力量，在他眼里还产生不了威胁。艾薇儿见夜宵无动于衷，顿时大急：“你，你为什么还不阻止他？我为什么要阻止？”夜宵反问道。艾薇儿惊怒道：“在精灵族古老的预言中，一旦有精灵堕落，会给精灵一族带来不可逆转灾难，而这灾难将会蔓延至整个永恒大陆。”夜宵眨了眨眼：“那与我何干？”艾薇儿语塞，他没想到夜宵会给出这样一个答案。但看着莉亚背后的翅膀已经有近半变成灰色，他心下更急：“你不怕吗？”夜宵轻笑一声。并没有回答，他为什么要怕？他本就不是这个世界的人，就算这片大陆真的毁灭，也和他一点关系都没有。你不是想要精灵之卵？一旦莉亚彻底堕落，他的序列实力将提升到一个极其恐怖的状态。我自然精灵一族的族人都会被他的腐化气息感染，彻底死去。到时精灵之卵也会被污染，彻底失去能量。艾薇儿有些不死心地说着，但夜宵一句话却堵得他哑口无言。你刚不还说，除非你精灵族死绝？否则不可能交出精灵之卵。既然如此，那精灵之卵会如何？似乎也和我没关系。艾薇儿闻言，彻底陷入沉默。眼前的夜宵实力强大，是他平生所见。可他不明白，既然夜宵不是海德拉一族的同伙，为何要见死不救？而且大陆毁灭，他以为能逃过一劫。可看他一副有恃无恐的样子，艾薇儿想破脑袋都想不明白。这时，夜宵终于主动开口：“想要我帮你吗？”艾薇儿猛地抬起头来，脸上带着一丝希冀。看到艾薇儿的表情，夜宵觉得火候差不多了，于是图穷匕现的说道：“我不仅可以帮你杀他，我还能安全的送你回祖地，只要你把精灵之卵给我。”艾薇儿刚想拒绝，夜宵先一步说道
。我对屠戮你们大陆的种族并没什么兴趣，前提是他们不要找我麻烦。我需要精灵之卵，只是想回家。如果到时精灵之卵还能剩下，我可以还给你们精灵一族。”顿了下，叶萧又补充道：“而且你刚刚已经把精灵之卵的使用方法告诉了丽雅，我大可以选择和她合作。我相信她对我的力量还是十分渴望的。你自己考虑清楚吧。”哥哥喽，猎魂者，你很聪明。既然这样，你为何不考虑一下和我合作？只要你愿意和我合作，我不仅可以把精灵之卵给你，还能帮你抓来无穷无尽的序列者供你享用。怎么样？考虑一下。原本双眸紧闭的莉亚突然睁开眼睛，眼中闪着妖异的神色。此时她背后的翅膀已经有 80% 变成了灰色。看来这所谓的堕落马上就要结束了。也就是在这时，艾薇儿终于开口：“好，我答应你。”说完，她就像失去全身力气一样瘫软在地。那边的莉亚闻言，身上灰败气息大涨。那妖异的红色瞳孔释放着无尽的冰冷。艾薇儿，你个贱人！到底我哪一点比不上你？凭什么什么你都要和我争？如此愚蠢愚昧的你，如何能够带领我精灵一族存活下去？艾薇儿惨笑道：“也许你说的对，我是蠢，但至少我不会像你一样，为了赢而不择手段。竟然选择逆转序列，成为堕落精灵，你是在玩火？你懂什么？难道要像你们一样，整体高喊着自由，高喊着与世无争，那样就能活下去吗？”无论海德拉还是科莫多，哪一个不是对我们自然精灵虎视眈眈？莉亚面目狰狞地咆哮着，叶萧听得津津有味，甚至还开口点评道：“我觉得他说的有点道理。”艾薇儿闻言大急：“我刚已经答应你了，我也没说不帮你啊，我只是说他说的挺有道理的。在没有拥有保护自己的力量之前，什么自由，什么与世无争都是虚的，这点他比你们清醒。”娜莉亚闻言则是大笑道：“你很不错，既然你认同我，怎么样，考虑和我合作吗？”说着，他信誓旦旦地看着夜宵，期待着他的答应。可没想到，夜宵却是摇头叹息了一声。虽然他有点蠢，但不好意思，再蠢也是我的任务道具，只能跟你说声抱歉了。说着，夜宵翻出翠心，一剑射向莉雅，剑矢呼啸而至，在莉雅震惊的目光下，狠狠地扎在她的胸口。可没有想象中的爆炸，那剑矢上的能量肉眼可见的被莉雅吸附进体内，她的身体表面诡异地蠕动起来。此时。莉亚背后的翅膀已经从原来的透明彻底变成了灰色，身后的艾薇儿看到这一幕，顿时露出惨然之色。完了，一切都来不及了。与此同时，莉亚突然狂笑道：“哈，艾薇儿，虽然你很蠢，如果不是你告诉我精灵之卵的秘密，我还真无法完全逆转序列。现在我终于拥有了强者的力量，这感觉还真是美妙啊！”叶萧看着有些癫狂的莉亚，面露古怪：“你是不是高兴的有点早？”话音未落。一连数道箭矢骤然射出，下一刻，莉亚张狂的表情猛地一僵。你击杀了被污染的精灵莉亚， 1 0 7星，最大生命值增加 31,242 点。当系统信息跳出来的瞬间，叶萧反倒是愣住了。被污染的精灵，那不是他先前选择序列时其中一个选项吗？第88章，狡猾的精灵公主。叶萧看着莉亚消失的地方，倒也没流露出什么兴奋之色。在清楚的认识到这片大陆序列实力后，莉亚能够在他手底下撑过三秒。已经是个奇迹，不过这107星倒是有些出乎夜宵的意料之外。要知道，先前被夜宵击杀的那群海德拉士兵，普遍也就是三十几星，而莉亚和艾薇儿之前的联手都还抵不过对方一个。这逆转序列有点意思。最重要的是，这所谓被污染的精灵，不正是之前他在选择序列时的其中一个选项？按理说，莉亚刚刚逆转，应该和重新觉醒一个意思吧？为何实力一下子暴涨了几十星？难不成他现在虚空序列很弱？不然，为何他都进化过一次了？综合战力也才15星，这期间的差距有点大。还是说逆转序列的效果不一样？如果是这样，夜宵琢磨着自己的序列是不是也能逆转一下？早知道是这样，夜宵刚刚就不应该急着杀死莉亚的，这样也能多了解一些序列的事情。唯一值得安慰的，怕也就是杀了莉亚，换来了100的点魔魂，加上先前被他消灭的那些海德拉士兵，现在他的魔魂又有445点。将魔魂全部投入序列基因中，虚空化二阶涨到了 7.92% 别看涨幅不多，其实已经相当之快了。毕竟夜宵来到永恒大陆还不到半天的时间。这时的夜宵也终于明白为何会有万族战场的出现，果然杀戮才是最快的提升实力的方法，而且杀的都是一族，自然毫无负担。摇了摇头，将心中这有些邪恶的念头压下。他也不想为了过度的追求实力，把自己变成是杀的魔头。当然，别人主动找上门来，那就另当别说了。收回思绪，夜宵重新将目光对准身后有些失魂落魄的艾薇儿。此刻的艾薇儿低垂着脑袋，看样子有些萎靡。夜宵只当他是突然遭遇背叛，心情低落，倒也没在意。好了。
我完成了我的诺言，带我去精灵祖地吧。”艾薇儿闻言，也不再像之前那般排斥，只是声音变得有些冷漠：“我可以带你去，但不能伤害我的族人。”叶萧不以为意的说道：“只要他们不招惹我，我自然也不会无聊的杀他们。”艾薇儿冷声说道：“身为猎魂者的你，你话说的不觉得脸红吗？”叶萧一怔。这才想起，先前丽雅曾脱口而出，说她是猎魂者，顿时好奇地问道：“你们口中的猎魂者是什么？”艾薇儿冷漠地看着夜宵，不用装模作样，你们这种以猎杀其他序列者来强大自己力量的魔鬼，和莫拉德并无区别。”夜宵哑然，知道艾薇儿恐怕是认错人了，只不过按照对方的说法，他的行为倒和猎魂者有些类似，这样称呼他似乎也不冤枉。轻笑一声，夜宵也就懒得解释，接着两人之间便没有任何交流。一前一后的朝精灵祖地奔走而去。夜宵原本想拉着艾薇儿，这样能够尽早抵达精灵祖地，可惜后者似乎有点倔强，执意自己的走，以至于这一路上下来，两人先后又遇到了好几波海德拉战士的追击。好在夜宵又从中猎取了上千点魔魂点，也算不虚此行。艾薇儿在看到夜宵的举动，眼眸深处透出一抹奇异的色彩，但被他很好的隐藏起来，随即表现的一副对夜宵这种行为极为不耻的神色，之后更是有意加快了脚步，似乎不想让夜宵如意。夜宵不疑有他。没有说什么，在他看来，这艾薇儿就像丽雅所说的，有些蠢得让人无语。明明那些海德拉士兵是来杀他的，反而还同情起对方来。他很好奇，是不是精灵一族都是这样的性格？如果是的话，这样的种族能延续下去，还真是奇迹。接下来，也不知是那些海德拉士兵追丢了他们，还是被夜宵连续击杀了几次后害怕了。直到艾薇儿带着夜宵来到一棵古老的参天巨树面前，他们再也没有遇到海德拉士兵的阻击。此时。艾薇儿在那巨树面前停下，也不理会夜宵的好奇，双手轻轻按在树干之上，低头默默念了一段声色难懂的咒语。下一瞬，树干表面泛起一抹涟漪，紧接着，艾薇儿的身影便彻底融入其中。没等夜宵反应过来，艾薇儿清冷的声音随即传来：“按照约定，我已经带你到我精灵祖地的门口，但想要进入祖地，必须得到树精长老的同意。如果你进不来，也不能怪我不把精灵之卵交给你。”话音未落，艾薇儿的身影就彻底消失。夜宵看着眼前的巨树，也是怔住。他怎么也没想到，这个看起来单纯到甚至有些愚昧的精灵公主，竟然跟他耍小心眼。先是看了眼任务，见任务进度只完成了一半，随即眯起了眼睛，细细的打量着眼前的巨树。这女人不仅愚蠢，还有些无知啊！明明可以好好交流，你非要比我动粗啊！一声轻笑响起，夜宵目光转冷，随即左手翠心赫然在手，右手取出光暗之剑。夜宵身形往后一跃，跳到一棵树干之上。光暗之剑搭在翠星之上，一道凌厉的黑色能量覆盖在其表面，那令人感到窒息的能量瞬间让周围变得极度压抑和寂静。我只是想弄清楚回去的方法，为何这么难呢？夜宵用脚想都知道，艾薇儿敢那样说，那就笃定他无法得到这巨树的认可，自然也就无法进入的精灵祖地。他连尝试的欲望都没有。艾薇儿的做法让夜宵有些愠怒，同时也失去了耐心。夜宵将剑对准树干，随即朗声道：“在我面前耍花样，那就不要后悔。”夜宵的想法很简单，既然这巨树拦着他，那就轰碎他就是。退一万步，如果无法破开这禁制，他不介意转头就和海德拉一族合作。在他眼里，无论是海德拉还是的自然精灵，并没有任何区别，都是一族。他们之间的相互厮杀，并不能让夜宵升起一丝怜悯之心，更别说这个愚蠢的艾薇儿已经触怒到他了。第八十九章，夜宵的手段，艾薇儿的异变。在树干之后，艾薇儿其实并没有走远。他也看到了夜宵的举动，瞬间明白了他的意图。只不过艾薇儿对此却是全然不在意。树精长老是他自然精灵一族的守护神，存活时间更是可以追溯到自然精灵的诞生之前。族内的古籍更是记载，树精长老诞生于上个纪元。在上个纪元被未知的恐怖毁灭之后，树精长老依旧活到今日，其生命力可想而知。他不认为区区一个猎魂者能破开树精长老的防御，这一点即便是强如莫拉德，又或是科莫多一族的最强者都无法做到。这时，身后几名手持弓箭的精灵少女拍打着翅膀飞到艾薇儿身边，个个雀跃不已。公主，您终于回来了啦！太好了，长老们可是很担心公主的安危。是啊，是啊，没想到海德拉那些恶魔的速度那么快，我还以为公主被抓了。呸呸呸，胡说八道什么？公主这不是好好的吗？哎呀，公主殿下，莉亚大人呢？她不是和你一起回来的吗？怎么不见他人？是啊，是啊。上次他还答应我，等回来后要教习我剑术呢。听到几人询问莉亚，艾薇儿不由低下头，神色微微一暗，但眼眸深处那抹奇异的光芒再次掠过。而就在艾薇儿思索着该怎么解释莉亚的事情时，
，外面便传来的夜宵的警告声。公主殿下，谁在外面？那里竟然有个长相奇怪的生物，他好像拿弓对着我们。莫非是海德拉的人？他们已经追过来了吗？海德拉，那我们是不是有危险？说到这，几名刚刚还欢呼雀跃的精灵少女，顿时一脸紧张的戒备，手中的弓箭纷纷对准外面。艾薇儿见状，则是淡然说道：“你们不要太紧张，树精长老会保护我们的。”其他人闻言，一时反应过来。对哦。差点忘了，我们有树精爷爷保护，就是海德拉的人来了也别想进来。嘻嘻，那个愚蠢的生物竟然还出言威胁，真是个傻子！轰，那精灵少女还没嘲笑完，突如其来的轰鸣声伴随着一阵地动山摇，险些让艾薇儿几人站不住。艾薇儿更是面露惊恐的抬头看去，却只瞧见遮天蔽日的黑暗彻底将巨树笼罩，咔嚓，四周那透明的保护罩诡异般的出现的龟裂，而这一声直接把众人给吓傻了。这是从未发生过的事情。旋即，从里面飞出无数精灵，纷纷朝着艾薇儿这边飞来。其中为首的一名身材凹凸有致、风韵犹存的女性精灵，在看了眼艾薇儿后，沉声问道：“发生了什么事？”就在他问完，又是一声冲天巨响，保护罩的裂纹顿时出现更多。与此同时，他们脚下的地面也不同程度的裂开，一缕黑色的能量从细缝中涌入，众精灵均是飞快闪躲。趁着躲避的功夫。艾薇儿也飞快地将之前被海德拉追杀、莉亚的背叛以及夜宵的事情简略地告诉了身旁的女性精灵。而在听完艾薇儿的叙述，女性精灵作为如今自然精灵一族辈分最高的长老，只是微微点了点头。想不到莉亚竟然投靠了海德拉，而且违背祖训，想要逆转序列，死得好！他不知道，就在他说出最后一句话的时候，艾薇儿眼眸深处那抹奇异的光芒再次闪过。此时，他看着外面不断侵蚀着静止的黑色能量，眼中浮现出一抹凝重。不过，他并不认为艾薇儿的决定是错的。精灵之卵绝不可能落入外人之手。轰！又是一声轰天巨响。此时，众多精灵都看到了无数树枝落叶纷纷掉落在地，而在接触地面的一瞬间，这些枝叶便迅速枯萎下去。看到这一幕的女性精灵脸色终于有了变化，声音亦是带着几分急促：“不好！树精长老的身躯已经到了极限了，如果任由继续攻击，怕是撑不住了。”艾薇儿闻言，同样脸色大变。他知道夜宵的实力很强，但他根本想象不到夜宵竟然强到能将自然精灵一族的保护神都能打倒。一时间，他有些慌神。外界，夜宵一连三箭射出，便看到一道巨大的能量照荡起阵阵涟漪。原本如同死物的巨树，也在这一刻不断颤抖着。那沙沙作响的树叶摩擦声，仿佛在表达着这巨树的愤怒心情。只是夜宵却没有丝毫停顿，反而嘴角上扬，轻轻吐了一句：“这是你自找的。”话落。右手一松，那股被压抑到极致的黑色能量顿时如凶猛的巨兽，眨眼便将眼前的一切吞噬其中。轰轰轰！这一次，恐怖的爆炸声比起先前来的更加剧烈。而叶萧瞧的真切，他知道这巨树撑不住了，于是他又是一剑飞速凝聚而成。就在这时，一声惊慌的清脆声音响起：“住手！我放你进来。”是艾薇儿的声音，只不过叶萧却是不为所动，目光依旧冰冷的注视前方。随即，手中光暗之剑上的能量越发浓烈，似乎感受到夜宵这边不断涌出的恐怖能量。艾薇儿大急：“快住手！你再打下去，祖地会被你毁了的。”可惜，夜宵听后直接松口自己的右手，失去控制的黑色能量犹如脱缰的野马，瞬间将整片树林笼罩其中。密密麻麻的黑色剑矢如天女散花般轰在巨树身上。这一刻，巨树一时发出一阵震天般的凄厉吼声，紧接着，原本枝繁叶茂的巨树。以肉眼可见的速度迅速枯萎，而失去了巨树的供给，周围的能量照在这一刻急速退去，精灵祖地的容貌显露无遗。夜宵抬眼看去，便看到一群面露恐慌、失魂落魄的精灵，以及那双眸通红、神色满是愤怒的艾薇儿。对此，夜宵丝毫不在意，愚蠢是要付出代价的。从头到尾，夜宵并没有逼迫过艾薇儿，如果不是有他帮忙，艾薇儿根本回不到这里。而之前他们有过约定的，既然艾薇儿主动毁约。那就不要怪夜宵使用暴力的手段，这一切都是艾薇儿自找的。从树干上一跃而下，夜宵随即不疾不徐地走到一众精灵面前，面对众多精灵满是仇恨的怒视，夜宵不以为意，淡淡的说道：“你自己说的，只要能够得到那巨树的认可，就能进入你们精灵族的祖地。我做到了。”艾薇儿闻言，顿时失控咆哮道：“你，你杀了树精长老！”夜宵耸了耸肩，反问道：“我不杀了他，怎么能得到他的认可？”接着。他也不理会艾薇儿的愤怒，径直来到他面前，一手掐着他的脖子提了起来，声音逐渐冷漠的说道：“按照约定，我进来了。精灵之卵呢？你做梦！就算
，是我们一族彻底死绝。我”我艾薇儿涨红着脸，愤怒道。叶萧却是直接打断道：“我懂了，除非你们精灵一族都灭绝，否则不可能教出来的事吗？那我成全你们。”艾薇儿瞪大眼珠，显然没想到叶萧丝毫不按套路出牌。这一下，他彻底慌神了。放肆！放开我们公主殿下！你这卑鄙的野蛮生物，你不得好死！大家一起动手救下公主。这时，先前那成熟的女性精灵飞身来到夜宵面前，满脸冰霜的盯着夜宵。我不知道你是什么来历，放开我们一族的公主，然后束手就擒，否则你将会受到我们一族勇士的诅咒。夜宵闻言，轻笑一声，随即淬心对准那女性精灵，懒得废话。无能的人才会在这种情况下还想着危险。我说过，放了他可以交出精灵之卵，否则……顿了下。叶萧缓缓说道：“我灭了你们自然精灵一族。”就在话音刚落，异变突生，原本被叶萧牢牢禁锢住的艾薇儿浑身黑气大涨，一时间，周围还未完全消失的黑暗元素，就如同被什么吸引一样，以着极其不可思议的速度，飞快涌入艾薇儿的身体之中。叶萧仔细一看，这才发现艾薇儿背后的翅膀就如同先前一样，变成了诡异的灰色，而她那蓝宝石般的眼眸，这一刻充满了妖异般的赤红。艾薇儿抬起头，迎着叶萧，露出诡异的笑容。我把精灵之卵交给你，你帮我一点小忙可以？这声音，这语气，叶萧猛地反应过来，施力啊！第九十章，自然精灵一族真正的序列。突如其来的变故，令得在场众人皆是一惊。艾薇儿，你在说什么？那成熟的女性精灵冷若冰霜的呵斥着，显然不敢相信这样的话会从艾薇儿口中说出。但她也立马发现了艾薇儿身上的变化，猛地想到什么，脸色唰的一下，失声喊道：“这是艾薇儿。”你竟然逆转序列！一股不好的预感涌来，成熟的女性精灵顿觉手脚发凉，但她还是飞快的念动夜宵听不懂的咒语，眨眼间，蕴含着强烈生机的能量四散而开。此时的艾薇儿依旧被夜宵牢牢抓着，但她也感受到艾薇儿身上传来不同于先前温热的阴冷气息。更重要的是，就在艾薇儿身体发生变化的同时，一股奇异的能量自她身上迅速涌出。夜宵还没什么感觉。但周围还没明白发生什么事情的其他精灵，瞬间感受到一股恶寒袭来。下一刻，各个面露痛苦的倒地不起，纷纷失去了抵抗能力。只有一些靠近女性精灵长老的精灵们，只是脸色微微发白，但亦是各个面露痛苦之色。哥哥喽，还要感谢你刚刚那几道蕴含着强大无比黑暗之力，否则我也不可能这么快占据艾薇儿的身体。那力量还真是美味啊！对于眼前这一幕，夜宵自然惊讶无比。不过他自身并没有任何不适，于是手掌稍一用力。艾薇儿的脖颈被他攥得更紧，肉眼可见艾薇儿的呼吸越发困难，可她的脸上却没有丝毫惧色，反而一副病态般的惬意模样。你不怕死？夜宵好奇地问道。艾薇儿，不，现在应该称作为莉雅。莉雅在听到夜宵的提问，不由咯咯笑了起来。杀了我，也就是杀了艾薇儿。你不想要精灵之卵了？夜宵沉默。这一突如其来的变故，有些出乎他的意料。按照之前了解到的，能够使用精灵之卵的，只有艾薇儿和莉雅两女。而他们现在貌似变成了一体，夜宵还真不好直接杀了他。毕竟任务并没有提示他说拿到精灵之卵后要怎么做。想到这，夜宵也是干脆直接放开莉雅，随后耸了耸肩，道：“你可比你们的精灵公主聪明多了，也狡猾多了。我明明杀了你，没想到你没死。”莉雅美眸妖异的横了眼夜宵，随即缓缓走到那苦苦支撑的女性精灵长老面前，一脸快意的说道：“凯斯长老，我可不是艾薇儿那蠢货，我是莉雅·希莱尔。”自然精灵一族史上最伟大的暗黑女王，莉亚·凯斯瞪大眼珠，一副见了鬼的表情。可惜，莉亚并没打算和他多废话。那白皙的手掌毫无征兆的出现，贯穿凯斯的胸膛。后者身上的力量以肉眼可见的速度飞快流逝，双眼瞬间暗淡下去。凯斯死了，而失去了力量的支撑的那股拥有生机的能量也随即消散。仅存几名还站着的精灵，瞬间步了其他人的灰尘，倒在地上痛苦的哀嚎着。这时，莉亚优雅的转身看向夜宵：“你说错了一点，刚刚你只是消灭了我的肉身，但是那时的我已经逆转成功，一部分意念已经污染了艾薇儿。自然精灵的序列对于的我来说就是最佳的养分，这就相当于在他身上埋下一颗种子，只要种子生根发芽，我便能再次重生。”夜宵一脸恍然大悟，他倒是没想到这被逆转的序列竟然如此神奇。可惜了，如果早一点知道这些，或许他当时就应该选择被污染的精灵这条序列。心中暗自想着。夜宵随即很是好奇地问道：“所以，你仗着你有着整个自然精灵一族充当养料，让你复活，所以你不怕我杀了你？”没想到莉雅却是摇头：“没你想的那么简单。这世上又有谁能够真正做到不死的？就在我逆转序列的时候
，我得到了先知的启迪，也看到了很多古老的画面。那画面里都是拥有比我还要强大数十倍甚至上百倍的强大生物。可惜，最后他们一是死了。说到这，莉雅叹息了两声，继而看向夜宵，缓缓说道：“是不是奇怪我为什么把底牌都告诉了你？”夜宵不置可否。莉雅见状，轻笑一声：“我知道，也亲眼见识过，你很强大。至少我不敢对你有任何出手的念头。在这种情况下，我说与不说。”都无法改变什么。夜宵看着莉雅，没有迎合，不过心中却是认同了对方的话。就像莉雅所言，即便能够一直复活，夜宵也丝毫不惧。最简单的方法，灭了所有自然精灵，莉雅自然就没了养料，也就无法重生。这时，莉雅继续说道：“事实上，我们之间并没有任何矛盾，不是吗？虽然你杀过我一次，但是我不是那种喜欢计较的人。而且，刚刚若不是你的黑暗之力，想来我也无法那么快重见天日，实力也不可能那么快的增长。”所以，我们扯平了。夜宵沉默了，也是感慨的点头赞同道：“你确实比那艾薇儿聪明。那么，你愿意把精灵之卵给我？”莉雅淡然一笑：“跟我来吧。”说着，莉雅转身朝着里面走去。夜宵想了想，也不怕对方耍诈，信不跟上。而就在两人刚刚离开，原本倒在地上痛苦挣扎的精灵们突然纷纷站了起来。诡异的是，在他们背后，原本纯洁无瑕的透明翅膀，此刻就和莉雅一样变成灰色。瞳孔也染上一抹妖异的赤红。路上，夜宵好奇地打量着前方带路的莉雅。不得不说，此刻的莉雅虽然还是艾薇儿的面容，但她身上那么妖异的气息，再配合着极尽裸露身躯，给予夜宵一种前所未有的冲击感。这是一个深不可测的精灵。夜宵如是想着，而莉雅的声音却在这个时候突然传出：“精灵之卵里贮藏着最纯净的自然之力，那是孕育精灵本源，给你了，那自然精灵一族便无法孕育出下一代。”这也是先前为何艾薇儿至死也不愿交出精灵之卵的原因。夜宵听了倒是有些错愕，他也没想到这精灵之卵原来是如此珍贵之物，难怪了。换作他是艾薇儿，恐怕也会如此决定。不过，既然这精灵之卵如此重要，莉雅为何会如此干脆的给他？不用奇怪，自然精灵的序列本身就是弱小而不完整的序列。事实上，逆转后的序列才是最开始属于精灵的序列，那是一种崇尚黑暗，基因中蕴含着血腥和暴力。只是这股力量实在太过霸道，曾经不仅差点毁了自然精灵一族，更是差点毁灭了整片大陆的生灵。此时，莉亚带着夜宵来到精灵祖地深处的一棵大树底下，随即转身，目光炯炯地看着夜宵。第九十一章，任务完成，实力暴涨。莉亚似乎对于夜宵十分感兴趣，一直喋喋不休地讲述着关于自然精灵一族的一切。对此，夜宵并没有阻止，不管莉亚想干什么，只要她不愿意，那她就有绝对的把握拒绝。后来，族内的六大长老燃烧生命本源，将这曾经让自然精灵一族走向辉煌的序列逆转，成了爱好和平、向往自由的垃圾序列，并在典籍中写下：一旦有堕落的精灵出现，将会给精灵一族带来毁灭的祖训。夜宵看着自言自语的莉雅，不明白他为什么要和自己说那么多。但是莉雅似乎并没打算解释，手掌轻轻按在身前的树干之上，呼吸间一道强烈光芒闪耀，像是对莉雅的力量极为排斥。但随着莉雅身上黑气涌动。那光芒在挣扎了片刻之后，便彻底消散不见。接着，夜宵便看到树干不可思议的从中间裂开，旋即一颗散发着浓郁生命气息的光卵出现在他视线之中。这时，莉亚后退了几步，对着夜宵示意道：“这里面的纯净之力对我的伤害很大，而我先前所说的，希望你帮个小忙，对于你来说只不过是举手之劳。”夜宵这时终于开口问道：“那么，你想我做什么？”莉亚轻笑一声，指着那散发着浓郁生命气息的精灵之卵。淡淡说道：“不管你要用它做什么，但你必须先帮我毁掉里面的纯净之力。而在你使用完，必须把精灵之卵还给我。”夜宵想了想，问道：“如果我带着他离开呢？”莉雅似乎一点也担心，缓缓说道：“你带不走的，除非你有特殊的手法将其取走，否则一旦精灵之卵离开这棵祖树，便会立刻消失。而唯一知道取出精灵之卵方法的，如今只有我一人。”夜宵深深看了眼莉雅，倒也没怀疑对方有没有骗他，仔细打量了一眼后。便径直上前来到精灵之卵面前，看着面前这爆发着浓郁气息的卵，夜宵轻吐一口气，直接抓了起来。一入手，便是一股强烈的能量波动传来。与此同时，夜宵看到系统面板跳出信息：“叮，任务提示，请将十只沙漏置于精灵之卵中进行修复。”看到提示，夜宵自然不会犹豫，直接取出十只沙漏置于精灵之卵上。嗡，强烈的波动泛起一阵涟漪，久未露面的前算婆子。原本正想埋怨夜宵不讲武德的，又把他关起来，但转眼便被眼前的能量给深深吸引，顿时哇哇大叫起来。好浓郁的能量
，老身只觉浑身有着使不完的力，感觉我又活过来了。没理会的钱，算婆子烦人的唠叨。夜宵目光一直注视着十只沙漏，在接触精灵之卵的一瞬间，他清晰的看见十只沙漏中的沙子顿时变得无比活跃。与此同时，夜宵体内的血液也变得有些躁动，一股不属于他的力量飞快涌入，随后系统信息如雪花一般的飘出。叮，你吸收了精灵之卵的部分能量，体力获得增长。叮。你吸收了精灵之卵的部分能量，力量获得增长。叮，你吸收了精灵之卵的部分能量，敏捷获得增长。叮，你吸收了精灵之卵的部分能量，精神获得增长。一连十数条信息，夜宵不由打开自己的面板，结果这一看却让他大吃一惊。体力从原来的三星半涨到了四星，力量达到了九星，而敏捷和精灵也各自增加了半星。而且这一星数随着系统信息不断弹起而飞快增加了。一股股能量不断壮大着夜宵实力，这种实力暴增的快感，不同于以往的任何一次增长，差点让他忍不住这舒服感，叫了出来。好在如此过了片刻，当精灵之卵的光芒彻底暗淡，这股源源不断的能量也随之消散。夜宵这才意犹未尽的吐了口气，可惜了，再久一点就好了。此时，夜宵看了眼自己的面板，魔魂加一零点，序列加一，虚空行者，序列基因加一。虚空化二阶 7.92% 序列加持加一，心灵波动加一，虚空之力加一，虚空穿梭加一，体力加一八星，力量加一十五星，敏捷加一七星，精神加一五星，综合战力加一三十五星。只是短短片刻的时间，竟然涨了足足二十星的战力。这精灵之卵果真神奇，一星差不多相当于十万点属性点，也就是说，这短短片刻的功夫。夜宵的四维属性直接暴涨了二百万点，死，这增长有点逆天啊！与此同时，又一条信息弹出：叮，恭喜你完成任务，回家的路一精灵之卵。由于吸收了精灵之卵，十只沙漏完成了部分修复，逆转时空功能可用。原来所谓的任务奖励，其实就是用精灵之卵来修复沙漏。夜宵这一刻有那么一丝丝后悔，明显刚刚大部分的能量都被沙漏吸收了。如果他选择全部自己吸收，恐怕此刻。他的综合战力恐怕还要翻个好几倍。不过，唯一值得庆幸的就是这一次的修复，让十只沙漏的修复度超过了 10% 终于可以使用逆转时空功能了。这样一来，也就意味着夜宵可以顺利回到蓝星了。没有什么比这来的更让夜宵欣喜的。而就在这时，系统信息又一次出现，夜宵疑惑地点开，叮，触发新的任务，回家的路二，找寻同时代的印记。任务内容：十只沙漏的逆转功能已经修复。但缺少足够的时空坐标，请找寻拥有同时代印记的生物，用以增强时空锚点的搜寻。任务奖励：完整的时空锚点有助于定位原时空的坐标。在看到这个消息之后，夜宵简直想骂娘。这里除了他，其余的一切都是属于这个时空的。哪来的其他同时空印记？难不成也有其他人像他一样穿梭时空来到这里？这不是搞笑吗？突然，夜宵瞪大眼珠，像思想到什么。之前神柱矿脉也发生了不少失踪事件。莫非真有人和他一样来到这里？可是那些人不是手无缚鸡之力的亚人，就是一些六七转的职业者。相比于这里的序列者，蓝星的职业者根本毫无还手之力。就算真的有人意外来到这里，恐怕也活不下去。更别说他之所以来到这，完全是因为十只沙漏的原因。这莫名其妙的任务，直接把夜宵给整不会了。第九十二章，没想到你竟然也来到这方世界——永恒大陆西北方一处昏暗潮湿的沼泽深处。四周不少海德拉的族人正游荡巡视着，偶尔看到两条交织在一起的蛇尾之上那流露着极度愉悦的亢奋神色的面容。不同于周围的泥泞，沼泽深处一座极其惹眼的建筑坐落于此，建筑内极其昏暗，此时却有一双猩红的眼眸缓缓睁开。只是这双眼眸和海德拉特有的十字瞳孔有所不同，都死了。低沉的声音听不出任何情绪波动，但此刻在这猩红眼眸的视线中，一名极其高大的海德拉人却是趴在地上瑟瑟发抖。是的。伟大的莫拉德，一共五个精锐小队，共计168名海德拉士兵，全部战死。按照现场留下的战斗痕迹，并不是自然精灵善用的战斗方式。但是，眼前猩红眼眸的主人，也就是被海德拉一族称为有史以来最伟大的海德拉领袖莫拉德，他低头看着地上的蛇人，眼眸闪烁着诡异的波动，说：“那蛇人小心翼翼地吞了吞口水，继而说道：‘我们从几名头颅未被破坏的士兵脑袋中提取了他们死前最后几秒的记忆。’”发现杀害他们的是一位和您外形很像的陌生物种。陡然，屋内的昏暗一扫而光，一名浑身裹着密不透风的黑袍的影子缓缓走到那蛇人面前。
。随着黑袍影子的不断靠近，趴在地上的蛇人身躯竟是不可抑制的抖动起来。和我外形很像的物种，听到这话的蛇人心神一颤，族内私底下关于这位莫拉德的身份都有着不同的猜测。但随着这些年海德拉一族不断征服其他种族，这种猜测已经渐渐没影了。取而代之的，反而是有不少人认为莫拉德之所以与众不同，一定是因为序列进化到更高级的表现，这是主神赐予他们海德拉一族的魁宝。但眼下突然有一个和莫拉德外形一样的生物出现，而且同样拥有极其可怕的力量，这让眼前的蛇人心中一阵恐慌。究竟是这两者之间有什么联系？当然，这一点想法他是断然不敢表露出来的。在听到莫拉德问话后，蛇人赶忙说道：“是的，这是提取的记忆晶石。”说着。蛇人从怀里递上一颗拳头大的晶石，也不见莫拉德动手，那晶石径直脱离蛇人的手掌，径直飞到莫拉德面前。下一刻，一道淡淡的光幕出现，照亮了隐藏在黑袍中的苍白面容。那是一张充满死气、毫无血色的脸颊。此时的莫德拉面无表情，目不转睛地盯着光幕中的几道人影。先是艾薇儿和莉亚，然后是十几名海德拉士兵出现，将两女团团围住。之后便是艾薇儿被擒，莉亚叛变，一切似乎都没什么问题。可就在这时，一道人影很突兀的出现海德拉士兵的中间，随后一招便把所有的海德拉士兵消灭，画面到此也戛然而止。光幕消失，漂浮在莫拉德面前的晶石应声而碎。听到动静的蛇人下意识的抬头看去，入眼便是一张狰狞扭曲的面容。蛇人心中大骇，赶忙低头，在他的记忆中从未见过莫拉德有过这样的表情。似乎从莫拉德出现至今，这位海拉德的传奇领袖便一直都是荣辱不惊，从未有将心情写在脸上。但此刻，他看到了什么？愤怒、仇视，以及那想要撕碎一切的冲动。蛇人心中越发胆寒，急忙说道：“伟大的莫拉德，根据消息，他们应该已经讨回精灵祖地，请您再给我一次机会。这一次，我一定亲自把精灵族的公主抓到你面前。”莫拉德低头看着蛇人，片刻后突然轻叹一声：“不用了。”蛇人颤抖得更加厉害，到最后竟是开始拼命求饶。莫拉德不为所动，在那蛇人惊恐的目光下。缓缓伸出一只手，按在他的头顶。放心吧，你依旧会为海德拉贡献自己的力量的。蛇人大喜，以为自己逃过了一劫，但下一刻惊恐爬上他的面容。不不，伟大的莫拉德，求求求您，再给我！可惜他的求饶终究没有说完，偌大的身躯的像是被抽干了了一样，急速萎靡收缩。紧接着，一股浓郁的能量自莫拉德的手掌涌入他的体内。随后，莫拉德缓缓将包裹着自己脑袋的黑袍掀开。露出那张白的毫无血色的褶皱面容，此时面容下的嘴角渐渐扬起，露出那森然的尖锐牙齿。夜宵，没想到你竟然会出现在这。当初你公然在世人面前折辱老夫，就因为你的那番羞辱，让我变成今时今日这副不仁不轨的样子。没想到老天待我不薄，竟然也把你送了过来。莫拉德喃喃自语着，随即难以抑制的疯狂大笑起来。笑声传出屋外，正在游荡和交媾的一众海德拉，在听到笑声后，顿时一惊。继而纷纷匍匐在地，对着屋子的方向虔诚的磕头。突然，一股猩红的能量涌出，瞬间遮盖了整片沼泽。我需要大量的贡品，给你们一天的时间准备。赞美您，伟大的莫拉德！一众海德拉蛇人齐声高呼，继而眼中闪过兴奋的神色。所谓的贡品，自然就是那些外族俘虏。而每一次莫拉德需要大量贡品之后，都会极大的动作。他们海德拉和科莫多之间的战争已经持续相当长的一段时间了，期间不少族人都祈求过莫拉德出手。但都没得到回应，而这次莫拉德主动的要求提供贡品，莫非是打算和科莫多进行最后的决战？一想到这，所有海德拉都激动了。而此时，吩咐完毕的莫拉德已经压下了心中积蓄已久的愤怒，变得无比冷静。他开始思考起来，为何夜宵会出现在这里？难道他也失转了？莫拉德摇了摇头，立马否定了这个想法。虽然刚刚光幕只有短短几秒，夜宵出现的时间更是一秒不到，但是从容貌看，依旧还十分年轻。这样的年纪不可能是十转，当然，退一万步说，就算夜宵真的十转，又能如何？他早在一百年前就来到这野蛮的荒芜世界，这一百年的时间不仅让他开启了序列，更是让他的序列进化到不敢想象的地步。而这几十年的征战，夜宵的踪迹从未出现过，证明他才刚到不久。综合下来，莫拉德很轻易就能判断出夜宵的实力，应该在他之下。不过，莫拉德虽然自信，但还是十分谨慎。想起当日被夜宵羞辱后。他本要亲自出手，结果却被钱算婆子出手拦住。理由则是钱算婆子给他算了一卦，卦象显示大凶之兆。可惜莫拉德最终还是没有听劝，结果还未找到夜宵，便发生了意外。
，被莫名的卷入到这野蛮的时空，身体更是遭到了不可逆转的重创。而这一切现在看来都是拜夜宵所赐。如果当初那夜宵不在天网上公然羞辱他，他又怎会从人人敬仰的绝世强者，落到今日这副不人不鬼的模样？这一次，无论如何，他都要亲自杀死夜宵，否则难消他心头之恨。第九十三章，丽雅的反常，钱算婆子的关心术，拥有同时代印记的生物。这玩意去哪里找？看了半天的任务内容，夜宵直接给整郁闷了。他是靠着十只沙漏意外回到古代的某一个节点，难不成其他人也拥有类似十只沙漏的东西？显然，夜宵有些不相信。毕竟，如果不是他自己亲身体会，怕是根本不相信这样的事情会发生。这种事情本就是偶然，怎么可能的那么巧？之前联盟的二号议员乌城也告诉过钱算婆子，他进去时遇到过那些失踪的亚人。显然，他们进入的时间的都是一致的，而且环境残破不堪。根本和夜宵所在地方完全不在一个时空。突然，夜宵目光一向沙漏上里蹲着的钱算婆子，他和自己都是来自同一个时代。按道理说，他也拥有同时代的印记，用他不知道成不成？感受到夜宵投来的目光，钱算婆子甚至都不用占卜，就知道夜宵心里在想什么，当即跳着脚道：“小子，你那什么目光？是打算过河拆桥，连一个死了的女人都不放过？你是人吗？”夜宵轻咳一声，饶是他自认脸皮厚。此刻被钱算婆子当面拆穿，也有些不好意思。我只是好奇，钱算婆子哪里会听夜宵的鬼话？冷哼一声，骂骂咧咧的说道：“任务不是说得很清楚了，是拥有同时代印记的生物。我现在只是个残缺的灵魂，算不上是生物，别把主意打到我头上。”可惜了，夜宵心中暗自叹息着。这时，一旁的丽雅走上前来，目光炯炯的盯着夜宵手中的精灵之卵，说道：“精灵之卵里的纯净能量消失了，现在可以把它交给我了吗？”丽雅这副有些迫切的样子。夜宵也是第一次看到，他不明白这精灵之卵除了里面的能量之外，还有什么值得吸引的。心中虽然极其好奇，但夜宵倒也没纠缠。他已经得到自己想要的东西，而且还意外让实力提升了一大截，已经让他十分满足了。于是，夜宵让开身形，对着丽雅比划了一个请的手势。丽雅见此，那妖异的面容亦是露出一抹笑容，旋即双手伸出，按在已经暗淡无光的精灵之卵上面。这时，神奇的一幕出现了。原本已经失去能量的精灵之卵，竟是诡异的散发出一股浓郁的气息。夜宵能从中感受到各种极其复杂的欲念，一时间，他的体内就是涌起各种强烈的念想，疯狂地刺激着他的大脑。贪婪、暴虐、愤怒，各种情绪交织，让他双眼瞬间通红。而看向眼前背对着他的丽雅，夜宵内心突然有种想要将其直接撕碎的冲动。除此之外，早在他激活序列之后，已经很久未曾出现的实力暴增而引起的副作用再次出现。而自然精灵崇尚自然，身上除了几片薄薄的树叶之外，再无任何遮挡。再加上的自然精灵各个长相极其惊艳，以至于这股欲念在夜宵内心飞速膨胀。好在随着序列的进化，如今的夜宵已经不像当初那般难以自控，但也仅仅只是仅仅勉强保持住理智。他深知这一切都是眼前这股黑暗能量所导致，当下便要抽身离去。先别走！就在夜宵想要离开时，丽雅的声音响了起来：“你知道为什么海德拉那些臭虫想要通过我？”拿到精灵之卵吗？夜宵一怔，继而答道：“听你们之前说过，想利用精灵之卵的力量打败那什么科莫多。”丽雅不置可否地点了点头，遂说道：“科莫多一族体型庞大，但不擅长运用法术。可他们的皮肤天生就拥有免疫法术的能力。可以说，如果没有科莫多的出现，永恒大陆在三十年前就已经被海德拉彻底统治了。”话锋一转，丽雅突然回头对着夜宵笑道：“那么，你刚刚接受了那股纯净之力，你觉得光是那股力量？”真能打败科莫多？丽雅突然的提问倒是让夜宵愣住。虽然那股力量极其强大，让他实力增长了不少，但如果说就单纯这点力量，似乎也不用海德拉花费那么大的力气。见夜宵陷入思考，丽雅倒也没继续卖关子，反而轻笑着说道：“精灵之卵的真正能力，只有当纯净之力消失后才会出现。”说着，丽雅挑衅似的看着夜宵，用着充满诱惑的语气说道：“那么现在你敢不敢赌一次？赌什么？”夜宵有些警惕的看着丽雅。和我一起继承精灵之卵的真正力量。”丽雅不疾不徐地说道。夜宵闻言不由皱起眉头，目光盯着丽雅那精美的面容，而丽雅则是继续挑衅地说道：“害怕吗？”夜宵此时体内的各种欲念已经膨胀到一个界限，丽雅的挑衅差点让他没忍住，将其直接撕碎。不过，他还是强忍着问出了从先前就一直疑惑的问题：“你我并不认识，为何你给我一种你对我很了解的样子，并且表现出一副对我毫不设防的态度？你到底要做什么？”而在听了夜宵终于问出这话，丽雅那妖艳的绝美面容突然绽放出一抹极其灿烂的笑容，这巨大的反差让夜宵更为迷惑。
不过，在笑完之后，丽雅却是轻描淡写的说道：“我们不熟呢。”顿了下，丽雅接着道：“你已经快到极限了，我可不想一会你把我撕碎，所以回答我，愿不愿意赌一把？赌我不会害你。”叶潇没有任何动作，在情况不明之下做这种赌博，显然是极其愚蠢的。不管是海德拉，又说是科莫多，对他来说只是这次经历中的一个符号。他们之间的战争并不能引起叶潇的兴趣，眼前的丽雅同样如此。就在叶潇准备开口拒绝，并要离开之际，钱算婆子的声音突然飘了出来：“小子，以我的关心术，这精灵并没有害你的想法。”叶潇神色一动，遂问道：“你不是只会占卜吗？什么时候还能看出别人的心思了？”钱算婆子嘎嘎笑了两声：“这你就不懂了吧？在占卜术面前，所谓的关心术不过是拿不上台面的东西，这种小道之术很难吗？我现在只剩残缺的灵魂，占星卜卦自然做不到，但看出一个人的内心想法。”还是轻而易举的，而且这小精灵说话不老实，他应该对你十分了解才对。这你都看得出来？叶潇惊讶道：“嘎嘎，老身毕竟也是女人，小女人的心思藏得再深，也瞒不过老身这千锤百炼的眼睛。”叶潇，这钱算婆子许是因为缺失灵魂的缘故，说话总是不着调。不过有一点，叶潇倒是相信的，这钱算婆子不会害他，并且过往说过的话都还算准确。也就在这时，丽雅脸上开始泛起一抹痛苦之色。额头上也开始布满细密的汗珠，见到丽雅这副模样，叶潇轻吐一口气，心中也就有了决定。退一万步说，就算丽雅想害他，但在绝对的实力面前，他也不惧。于是他脚步一迈，当即来到丽雅身后。与此同时，丽雅的声音响起：“双手按在我手上，不要抵抗心中的各种欲念，试着接受这些欲念，然后掌控它。”叶潇当下也很果断，直接放弃内心的抵抗。一时间，精灵之卵上庞大的负面能量疯狂涌动。转瞬之间，便将叶潇和丽雅团团包裹其中，逐渐形成一个黑茧。也就在这时，黑茧之中传来一声极具诱人的声音，紧接着，叶潇便感受到一具冰凉的身躯贴了过来。第九十四章：精灵之卵的试炼，意外的收获。叶潇和丽雅被黑色大茧包裹其中，随着里面的黑色能量越发浓烈，叶潇明显能感受到体内的负面情绪越发膨胀，那种强烈的刺激感险些让他失去理智。而此时，不知何时已经靠在他怀中的丽雅。疯狂地扭动着丰满妖娆的身躯，上面的树叶也随着它的扭动片片凋落。更让叶潇惊讶的是，此刻丽雅的模样竟是神奇般的变化，身躯变得更加高挑和妖娆，面容也开始飞速变化着。如此过了片刻，当丽雅从喉咙深处发出一道舒爽的吟唱时，她的模样已经截然不同。此时，丽雅的面容和先前叶潇见过的有着七八分相似，剩下的则是完美的结合了艾薇儿原本的优点。整体来说，此刻的丽雅身上兼具着纯洁和诱惑两种极端相反的气质，反而让人更加难以自拔。如果换作是之前容易受副作用影响的夜宵，怕是已经不顾一切的动手了。毕竟丽雅那一副任君采摘的模样，很难让人保持理智。但夜宵虽然惊讶，体内的欲念也在不断膨胀，但眼中的神色却是分外清明。这种奇怪的反差也令得夜宵大感意外。随即他反应过来，这是来自清晰头脑的帮助。这技能被他强化到了加七十，精神抵抗提升了百分之一百。虽然无法做到的完全免疫，但却在眼下成了极为重要的关键。反之，看着不断在他身上蹭来蹭去的丽雅，叶潇有些哭笑不得，这是在逼人犯罪啊！就在这时，从丽雅口中传来一道渲然欲泣的声音：“好痛苦，我好痛苦，快帮帮我，我需要你的安抚。”听到这声音，叶潇却是无比震惊，因为这声音并不是属于丽雅的，而是先前被丽雅占据身躯的艾薇儿的。这是什么情况？艾薇儿，不要再做无谓的挣扎。自然精灵想要有未来，解开精灵之卵的封印才是唯一的出路。这次声音再次变成丽雅，但下一刻声音再次变化。艾薇儿用力地抱着夜宵，用着那不熟练的动作不断挑逗着夜宵，口中更是毫不羞耻地说道：“快，我受不了了，征服我，我愿意把自己奉献给你。我可是自然精灵一族的公主，最美丽的精灵，难道你不想要得到我吗？”只是话音刚落，眼前这副面孔再次出现变化。丽雅强撑着体内的冲动，飞快和夜宵拉开距离。同时飞快地说道：“不要被他诱惑，艾薇儿是想要让你被欲念控制。这样一来，所有的努力都会前功尽弃，而你和我一旦被欲念控制，最后都会成为精灵之卵的傀儡。”接着，丽雅神色复杂地看了眼夜宵，飞快说道：“如果你真想要，等结束后，我随时都可以给你，但此刻必须保持理智。”听着这，夜宵也算弄清楚了，原来丽雅之所以失控，却是艾薇儿在搞鬼。这精灵一族的诡异事情，还真是多到出人意料。不过，在艾薇儿和丽雅之间，叶潇还是选择相信丽雅，至少到目前为止，丽雅并没骗过他。反而艾薇儿虽然看似单纯，实际却坑过他一次。最重要的是
。刚刚丽雅最后说出那番话时，叶萧从她的眼神中感受到一股熟悉感，迷恋、崇拜，各种情绪交织汇聚在一起。先前一时还没想起，此刻他已然明白那眼神的含义，那是和谢云玄看他时相同的目光。明明这是他们第一次遇见，为何丽雅会对他有这种奇怪的情绪？但这情绪做不了假。接下来，虽然艾薇儿还是时不时的出现诱惑着夜宵，但不管是夜宵还是丽雅，都在全力控制着自己的理智。而在这过程中，夜宵很意外的发现系统信息不断的飘出，他好奇地点开一看，叮，你抵御了一次负面情绪，混乱抵抗加一，叮，你抵御了一次负面情绪，眩晕抵抗加一，叮，你抵御了一次负面情绪，虚弱抵抗加一，叮，你抵御了一次负面情绪，幻术抵抗加一。看到这。夜宵顿时喜出望外，没想到精灵之卵的负面情绪竟然能够增加各种状态的抵抗力。要知道，这抵抗力属于隐藏属性，也就是面板不存在的。这世上除了一些较为特殊的装备能够略微增加这些状态抵抗之外，并无任何方式提升这方面的能力。而且，装备即便拥有抵抗类的属性，但那会牺牲一部分基础属性，这样算来并不是很划算。除非在明知接下来要面对的对手是拥有各种状态技能的职业者。就如夜无道的神咒法师，否则抵抗类的属性收益实在太低。这也是为何当初在遇到夜无道时，夜宵不顾联盟规则，义无反顾也要击毙夜无道的原因之一。虽然他各方面实力都很强，但面对擅长精神攻击的夜无道，一旦拖到后期，他也怕出现意外。没想到这次意外进入古代某个节点的，反而让他有了意想不到的收获。一边抵挡着各种负面情绪，偶尔还要应付来自艾薇儿的挑逗，夜宵只能将注意力全部集中在系统信息。随着夜宵略微统计了下。这短短不到几分钟的时间，他的各项抵抗都疯狂的增长了上百点。而随着这些状态抵抗的增长，再加上清晰头脑 100% 的提升，夜宵在应付负面情绪也越发轻松。相反，丽雅虽然是主导者，但她此刻的状态却是显得异常的吃力。再加上艾薇儿的不停阻扰，更是让她脸色变得十分苍白，随时都有被欲望吞噬的可能。夜宵并不清楚，如果丽雅失败了，那她会不会受影响？也不清楚这精灵之卵的负面情绪还要持续多久，他也只能无奈的等待着。而就在两人还在全力抵挡负面情绪的考验时，外界随着自然精灵的树精长老被夜宵消灭，失去了隐蔽和保护罩的精灵祖地也随之暴露了位置。此时，树林不断传来震动，很快距离精灵祖地不远处的一排排树木被蛮力推倒，紧接着一头又一头体型庞大的灰色巨兽缓缓走来。而当他们看到完全暴露在他们视线之中的精灵之地以及周围破败不堪的场景，这些巨兽不由停下了脚步。下一刻，一道和这些巨兽相比，显得十分渺小。影子从巨兽中走出，他先是看了眼周围，随即来到精灵祖地前，皱眉凝望。这里刚刚好像发生了战斗，空气中有种令人讨厌的波动。这时，身后一只巨兽突然开口：“根据情报，那些海德拉的士兵还在一千公里外。不对，那保护自然精灵的巨鼠不见了，精灵族一定发生了什么事。难不成除了海德拉，还有其他生物想要抢夺精灵之卵？”哈尔斯脸色一变：“走，进去看看。”第九十五章，哈尔斯与莫拉德曾经熟人。砰！精灵祖地中，一个灰色翅膀的精灵被一头比不知大几倍的巨兽直接踩成肉泥。相似的情景还在不断上演。在这些巨兽身后，那身形较小的哈尔斯看着眼前这些被踩碎的灰色精灵，脸色凝聚。片刻后，方才缓缓吐出几个字来：“堕落精灵。”就在刚刚，这些巨兽踏入精灵祖地，便发现了这些长相不同的精灵。可还没等他们询问，这些精灵便发起了疯狂的进攻，而面对这些好似没有任何情感思想且不畏死亡的灰色精灵，巨兽们即便仗着坚硬的身躯，一时间也有些被动。不少巨兽都受了伤，当然，那些灰色精灵所付出的代价自然要更大。光是地上躺着的精灵尸体就不下二三十只，要知道，出现在这的巨兽加起来也不过十几头而已。好在没用多久，在巨兽彻底反应过来之后，局面就已经被掌控住了。不过他们依旧十分震惊。因为精灵擅长使用自然魔法，但说到底，本质和海德拉一族的攻击手段相似。而这对天生能够免疫这种魔法的科莫多来说，根本不可能给他们带来伤害。但现在的情况是，十几头科莫多巨兽都不约而同的受了伤，这如何不让他们震惊？这时，在哈尔斯身后的巨兽缓缓上前，摇晃着脑袋，说道：“远古时代的堕落精灵，这些家伙的手段有些诡异啊，竟然能够穿透我们一族的鳞片。”哈尔斯目光扫视了一圈，遂郑重说道。不会错的，刚刚就闻到一股让人讨厌又熟悉的味道，没想到竟是这些已经消失匿迹的家伙。话音刚落，哈尔斯突然感受到一股浓郁的黑暗能量扑面而来。哈尔斯和身后的科莫多巨兽都是一惊，在里面。说着，哈尔斯不等巨兽
，飞快朝精灵祖地的深处走去。很快，他的视线中一颗硕大无比的黑色大茧出现了。这是，此时一头巨兽也紧跟而来。在看到黑色大茧之后，尤其是感受到其中蕴含着让他都忍不住有些战栗的能量，巨兽显得有些警惕。哈尔斯，那里面好像有生物。哈尔斯目光微凝，自然也看到了，但他的目光更多的是放在两道人影的中间那一颗圆形的影子上。是精灵之卵，巨兽一愣，疑惑道：“你怎么看出来的？”哈尔斯淡淡说道：“这东西当年就是我亲自参与封印的。”封印？什么意思？巨兽不解道。哈尔斯也没想多解释，而是飞快说道：“巴莫特，一起动手毁了它。那里面的精灵是打算和精灵之卵融合，一旦让它融合成功，对我们来说可不是什么好事。”巨兽虽然不解，但却在哈尔斯说话的同时，庞大的身躯猛地冲出。下一刻。布满鳞片的坚硬身躯狠狠地撞在黑色大茧上面，荡起一阵能量涟漪，沉闷的响声响彻整个精灵祖地。瞬间，整个精灵祖地的生物都被这巨大的波动给震慑住。哈尔斯，这东西好像会吸收我的冲撞力，直接把我的力量给化解了。与此同时，哈尔斯已经快步上前，手中不知何时翻出一柄权杖，磅礴的能量飞快聚拢。让开！话音刚落，轰鸣的雷声响彻，无数闪电径直落下，狠狠劈在黑色大茧之上。周围的地面顷刻化无乌有，无数烟尘飞散。可惜，当一切尘埃落定，黑色大茧也不过只是表面出现了些许裂纹。看到这一幕的巨兽神色大惊，对于哈尔斯那神乎其技的魔法，他是见识过的。比起海德拉那些臭虫的魔法，可不知要高出多少倍。恐怕也就只有海德拉一族的领袖莫拉德能够相较一二。没想到，这诡异的黑色大茧连海尔斯的攻击都能抗住，这到底是什么东西？相比于巨兽。哈尔斯一击未有效果之后，并没打算放弃。精灵之卵的真正威力，当年他是见过的。也正是因为这精灵之卵，才会导致他沉睡了将近千年。而就在哈尔斯准备再次发动攻击，天空中的云层突然一阵翻动，紧接着一个巨大的黑洞凭空出现。巨兽抬头望去，一脸茫然。那是什么？空间波动，传送术。哈尔斯舔了舔嘴角，一字一句地说道。也就在这时，一道黑影自那黑洞之中出现，朝着地面疾掠而来。与此同时，嘶哑而冷漠的声音随即传来。我还以为是谁，没想到是你。随着声音抵达，一道浑身包裹着黑袍的身影径直落在哈尔斯面前。莫拉德，巨兽看到来人，顿时咆哮的冲了上去。巴莫特，回来！哈尔斯冷声喝道。巨兽脚步声声止住，回头不满的怒道：“为什么？这可是千载难逢的机会，只要杀了他，海拉德一族就没什么好惧怕的。”哈尔斯冷漠的看着莫拉德。缓缓上前，来到巨兽身边。你不是他的对手。巨兽一怔，当即不服。那边刚落地的莫拉德却是一脸嘲讽之色。还算你有点自知之明。顿了下，莫拉德一脸玩味的说道：“不过，我是该称你做科莫多一族的领袖海尔斯，还是该叫你遗弃者裴心？”哈尔斯目光盯着莫拉德，似乎对于莫拉德话并不感到意外，反而突然笑道：“有什么关系吗？无论是哪一个身份，反正在你眼里，不都是一样令人讨厌的存在？”莫拉德点了点头。一副感触颇深的说道：“是啊，可惜无论是在过去还是现在，你都选择站在我的对立面。其实我不是很想杀你，毕竟在这里也就你勉强能够称得上是老熟人了。呵，都来到这了，就收起你那副惺惺作态的模样了。你还以为这里是你的法师公会吗？”李老狗，哈尔斯冷笑着说道。轰！一股恐怖的气息从莫拉德身上爆发而出，而随着的这气息的波动，那盖在莫拉德头上的帽子也被掀了起来。失去了帽子遮挡，莫拉德面容毫无遮掩的出现在哈尔斯视线之中。只是当哈尔斯看清莫拉德此刻的模样，眼中一时忍不住泛起一股恶寒。很惊讶吗？莫拉德笑了，这一切可都拜你所赐啊！第九十六章，恐怖的黎奥祥，实力的碾压。哈尔斯，不，或许应该称作裴心。如果此刻夜宵在场，定然会十分惊讶。虽然他没有见过裴心，但当时夜宵在天网上和黎奥祥起冲突的时候。那配合夜宵一唱一和羞辱李奥祥的被遗弃者，名字便叫裴心。此时的裴心看着莫拉德，或者应该说是曾经的法师公会会长，九转准法神李奥祥，看着李奥祥脑袋上不断蠕动着的密密麻麻的舌头，一时无法控制自己震惊的表情。很惊讶吗？李奥祥猩红的眼珠泛着一抹森然的杀意，而随着他的气息不断膨胀，脑袋上的舌头纷纷发出刺耳尖锐的叫声。确实有点。裴心点了点头。说实话，这几十年里。裴心并没有真正见过李奥祥，但两人在蓝星时就彼此认识了几十年，又是一直不对付的老对手了，自然算是相当了解。因而，从过往的战斗以及各方面信息，哈尔斯很早就对莫拉德身份有所猜测。
而这份猜测随着双方的战斗越发密集，从而让他更加确定莫拉德的真正身份。因而，在刚刚莫拉德出现的时候，他一眼就已经认出对方，所以对于李奥祥能够一语道出他的身份，裴心自然也就不意外了。毕竟，当年他们两个是在交手时意外一同跌入这片时空的。他能活下来，实力和他在伯仲之间的李奥祥能活下来，并不算很稀奇的事情。可他万万没想到，李奥祥眼下的模样实在太过让人大跌眼镜。裴心不清楚。李耀祥到底是遇到了什么事，才会变成现在这副人不人鬼不鬼的样子？而在感受到裴心震惊的眼神，李耀祥眼中杀意更浓。当下也不等裴心有所动作，双手飞快划出一抹手势，无数爆裂的火球应声而出，对着裴心疯狂掠去。同时，李耀祥神色有些癫狂地说道：“这么多年的账，是该好好算一算了。”眼见李耀祥一言不合就开打，裴心嘴角泛起一抹冷笑，身上陡然升起一道能量罩，火球瞬间抵达，可惜都被能量罩挡下。这么多年了，你依旧没有长进，还是这般无脑的手段。说着，哈尔斯便要出手，可就在这时，他的身体突然传来一阵剧痛，让他差点窒息。哈哈，裴心啊，裴心，你还是那么单纯，没有必胜的把握。你觉得我会主动出现吗？李耀祥狂笑着说道：“这蛇毒的滋味如何？”裴心脸色一变，他试着想要再次发动魔法，却发现身体只要一动，那种刺骨的痛楚立马传来，直接打断了他的施法动作。你，李耀祥缓缓朝着裴心走来，眼中满是戏谑之色。当年，你我交手，结果意外触动了那机关，一同被吸入那漩涡之中。在漩涡中，我的身体被里面的能量击穿，本以为必死无疑，好在那机关的碎片融入我的身体当中，让我保住了一条命。之后，我意外跌入了海德拉一族的祖地，千疮百孔的身体被那里的海德拉幼虫钻入，似乎是回忆起当初那恐怖的情景。李耀祥脸色变得无比狰狞，身上那嗜血的气息不断放大。你知道被一群虫子钻入体内，而你却无法动弹半分时的恐惧吗？不等裴心回答，李耀祥已经自顾自地说道：“那是何等的绝望啊！不过老天待我不薄，那些虫子不知为什么没有啃食我的身体，反而用自己的身躯修补了我的肉体。也正是如此，我侥幸开启了序列，并且兼具着海德拉一族的特性。”顿了下，李耀祥指着裴心，轻声说道：“这蛇毒就是其中一种，而代价则是让我的身体变成眼前这副样子。你说？”这到底是福是祸？听着李耀祥的话，裴心脸色一阵变幻，却没有回答。而就在这时，一旁的巴莫特见势不妙，当即也不顾一切地冲了上去。看着巴莫特的举动，李耀祥神色平静，反而头上无数小蛇纷纷发出凄厉的叫声。紧接着，一道道红色的光线从这些小蛇的口中喷射而出。下一瞬，巴莫特那巨大身躯一晃，惨烈的叫声自他口中发出：“不，不可能！你的魔法怎么可能击穿我的鳞片？”李耀祥淡漠地看了眼巴莫特，缓缓说道：“你们真当自己能够阻挡我的脚步吗？什么意思？”啊？此时的裴心也发现了李耀祥的实力有些强的离谱。按照这种情况来说，科莫多一族根本不可能抵挡李耀祥。可为何李耀祥竟然放任海德拉和科莫多两族厮杀那么多年？许是压抑了多年，再加上此刻自认胜券在握，李耀祥难得没有第一时间出手，反而自顾自地说道：“我看出了你的好奇，不怕让你知道，这不过是我的养蛊计划而已。”裴心眉头一皱，没明白什么意思。这时，李耀祥嘴角泛起一抹戏谑的笑容。看你的样子，也应该开启了序列。虽然不知道你的序列是什么，但刚刚的交手让我感受到，你最多也就五百星左右，对吗？裴心一怔，他确实开启了序列，而综合战力正如李耀祥猜测的五百三十二星。这个综合战力放在如今这片废土重建的永恒大陆，已经是极其恐怖的存在了。所以，即便裴心知道了李耀祥的存在，也没急着出手。便是他觉得自己胜券在握，可令他万万没想到，李耀祥的实力竟然强到如此恐怖。此时，李耀祥轻蔑地说道：“五百星在我眼里就如同一只蝼蚁。”说着，他的目光越发癫狂。这还要多亏你们科莫多一族愚蠢的抵抗，让海德拉的士兵实力不断提升。如果不是这样，我又如何能够获得如此之多的肥美养料？裴心闻言，顿时明白李耀祥的意思，心下顿时大骇。他竟然利用战争来培养海德拉的战士。然后通过不知什么手段来吸取这些海德拉士兵身上的力量，化作自身的能量，这简直匪夷所思。看到裴心反应过来后流露出的惊恐目光，李耀祥笑了。这么多年了，今日是他最开心的日子。当然，击杀裴心只是其中一小部分。此时，他将目光投向一旁的黑色大茧，在看到里面那令他朝思暮想的身影，眼中透着一抹疯狂的兴奋之色。今日，我要把你们统统变成我的养料。而就在李耀祥的声音落下。黑色大茧之中，突然发出一声极其细微的破壳声响。第九十七章，你已经死了千年了。
突如其来的动静让黎耀祥和裴鑫都是下意识的一顿，尤其是裴鑫，刚刚黎耀祥展现出来力量，让他有种无力的绝望。他深知自己的力量在大变样的黎耀祥面前称得上不堪一击。裴鑫不明白黎耀祥到底是怎么获得如此强大的力量，永恒力不过六百年。根据科莫多一族的古籍关于永恒力的记载，海德拉一族的崛起也不过短短几十年，就算加上之前的隐远发展，满打满算也不会超过两百年。而他。早在千年前，另一个纪元就已经存在了。千年的时间，虽然大部分都陷入沉睡，但前一个纪元的序列体系高度发达，也是凭借这一点，裴鑫在那个前一个纪元末，综合战力早就突破了五百星。只不过，由于上个纪元末那场被称作灭灵之战的旷世大战爆发，他也被卷入其中，最后重伤沉睡。当他在这个纪元被科莫多的巨兽唤醒，才知道灭灵之战早已过了六百年，而他的实力也出现了停滞。如今，在这片废土重生的万族里。对于上个世纪末的相关记载寥寥无几，序列体系更是有了断层。裴鑫刚醒来时，这里的万族只有为数不多的一些种族开启了序列，剩余的则还处于懵懵懂懂之间。原本按照这种情况，裴鑫的实力在永恒大陆已经相当于无敌的存在。要知道，普通的海德拉战士也不过才三四十颗星，而科莫多一族的巨兽则稍微高点，普遍在五六十星。更厉害点的，也就是一直跟在他身边的巴莫特，九十八星。而巴莫特这样的存在，如果没有黎奥祥和裴鑫这两人，已经是永恒大陆当之无愧霸主。因而，即便后来他隐约猜出了黎奥祥的存在，也没放在心上。按照他的猜测，他不认为倚着黎奥祥的性子，假若和他跌入同一时间点，能够隐忍千年不为所动。所以，真相应该就是黎奥祥跌入这片大陆的时间点，应该比他晚了几百年。这应该是当初跌入那个机关后，两人触动了不同的时间乱流，因而才会跌入不一样的时间点。两人最早的实力就在伯仲之间。而这近千年的差距，就是一条无法逾越的鸿沟。可当李奥祥真正的出现在他面前，并且展现出无与伦比的力量后，直接打破了他的幻想。但这根本不可能。这个纪元里，许多原有的序列都已经失去了激活的方法，这也导致如今大陆万族序列强度比起上个纪元差了不止一点半点。虽然裴鑫在上个纪元激活的守序者序列放在当时十分普通，但放在这个纪元却要比其他序列强上几十甚至上百倍。哪怕其他种族拥有五百星的序列者。他一样能够轻松对付，可李耀祥展现出来的实力还要远远超越他不少，他百思不得其解。但在这绝对的力量面前，裴鑫虽然表面强装镇定，但内心却满是苦涩，甚至他已经做好死亡的准备。但这突如其来的清脆破壳声响，却让他眼底多了一份生机。也许李耀祥的实力很强，但有些关于上个纪元的历史，他想来并不清楚，否则刚才他一出现，就不会先对他出手了。随着声音响起，两人一兽的目光全部都投向了那黑色大茧之上。旋即，一道道裂纹在两人的视线中不断加大，而原本想要拼命破坏黑色大茧的裴心，此刻却是不为所动。上个纪元末的那场大战之所以被称作灭灵之战，自然是因为那个时候众人消灭的对象是自然精灵，确切的说，应该是自然精灵的前身堕落精灵。当初的裴心便是最后在联手封印堕落精灵一族序列来源精灵之卵时，被里面的力量反噬重创，最后才会陷入无休止的沉睡。而这黑色大茧一旦破裂，里面的精灵将会重新成为堕落精灵女王，这个上个纪元令万族恐惧的名字，便是他的一线生机。至于之后的事情，裴鑫已经没心思去管了，他现在就想借助重获新生的堕落精灵女王的力量击败李耀祥，否则他只有死路一条。而就在裴鑫心中打着自己的转盘，那边的李耀祥的神色同样有了变化，但和裴鑫不同，李耀祥那猩红的眼神充满兴奋，甚至忍不住发出刺耳的笑声。精灵之卵，哈哈，吃了它。我的序列基因将会进化的更加完美。身后的裴鑫在听到李耀祥的话，心中一惊，吃了精灵之卵。在愣神过后，他突然想到上个纪元存在的一种恐怖序列——吞噬者。那是一种只流传于传说中的序列。吞噬者这条序列是无序的，没有任何进化规律。这序列的唯一特征就是不断的吞噬，然后融合一切被他吞噬的序列者的序列基因。至于最后能进化到什么程度，无人得知。毕竟那只是传说。难不成？李耀祥的序列便是吞噬者，否则怎么解释他这短短几十年就强大到足以秒杀他？这一想，令得裴鑫内心更是胆寒。但此刻他已经无暇顾及，因为随着裂纹越来越大，黑色大茧表面也开始泛起一阵黑色光芒。李耀祥看着这一幕，并没有打算阻止，他要等，等到黑色大茧完全破开，这样他才能夺取里面的精灵之卵。几秒的功夫，对于裴鑫来说，无疑是相当漫长的。终于。当底部最后一丝裂纹出现，庞大的黑色能量倾泻而出，瞬间覆盖了四周。李耀祥看着这一幕，眼中光芒越发浓烈。
，尤其是他脑袋的一条条小蛇，竟然开始疯狂的吸收这股黑色能量。眨眼的功夫，裴心明显感受到黎耀祥的实力似乎又有了一缕提升。这一幕让他心中微沉，对于自己先前的想法有了一丝不确定。而就在这时，黎耀祥突然疯狂的大笑起来：“裴心，我给你一个机会，让你死前见见你的老熟人。”裴心一怔，不明白黎耀祥在说什么。只是当他下意识地看向黑色大茧之中，一下子便看到了一个和他们一样的人类出现。而当他仔细一看，眼神中顿时透出一抹惊讶，随后化作浓浓的难以自信。夜宵，李耀祥很满意裴心的表情。当初这两人在天网一唱一和的羞辱他，今日他便将他们一同送去地狱。可就在这时，裴心却像是丢了魂一样，失声大叫起来，语气中带着仿佛见鬼了一样的战栗。不可能，你怎么会在这？你不是在千年前死了吗？第九十八章，再强也是一剑。此时，从黑色大茧中刚走出来的夜宵，正好听到裴心的失声尖叫，眼中流露出一抹疑惑，目光不由扫了过去。虽然先前他在黑色大茧之中，但是外面的情况他还是一清二楚的。两人的对话几乎一丝不漏的传入他的耳朵里，只不过是当时正处于最后的关键时候，夜宵一时无法行动罢了。说实话，对于裴心，如果不是听了李耀祥的话，他根本认不出眼前这人就是当初那个被遗弃者。只是。他为什么会出现在这？自己是因为十只沙漏的原因。那他呢？这时，他又将目光移向了李耀祥。下一刻，他愣住了。眼前这个怪物是李耀祥，曾经蓝星公认最接近法神的男人，竟然变成了这副鬼样子。与此同时，他能从李耀祥身上感受到一股不一样的气息。那气息让夜宵多少也有些警惕。不可能的，不可能的！千年前，你明明死了，死了，你怎么可能还活着？裴心那近乎失控的质疑再次响起，这次连同李耀祥也都被他的话所吸引。只不过转瞬间，李耀祥便冷笑道：“将死之人，胡言乱语。”说着，李耀祥手掌一挥，漫天火雨倾泻而下。面对李耀祥的攻势，裴心甚至连反手的欲望都没有，就这样呆呆地看着夜宵。而正是因为他这副反常的模样，让他侥幸保住了一命。就在那火雨即将抵达裴心身上，一道身影很突兀地出现在他的上方。李耀祥看得真切，那是夜宵。嘴角不由泛起一抹轻蔑的笑容，哼，本还想让你多活几分钟，没想到竟然蠢到自己找死，就这种蠢货也敢和我叫板！随着李耀祥话音落下，那充满暴虐的火雨直接将底下一切淹没。看到这的李耀祥突然放肆的大笑起来：“你在笑什么？”夜宵的声音透过尘埃传来，李耀祥脸上的笑意戛然而止，随即猩红的眼眸透着一抹震惊。这时烟尘散尽，露出了夜宵和裴心的影子。你竟然没事！李耀祥眼中闪过一抹惊讶，夜宵轻笑一声，也没搭理李耀祥，而是看向自己的生命值，竟然意外的掉了二十多万。这下他对李耀祥的实力多少也有些诧异。要知道，夜宵的抗性早已达到一个令人难以想象的地步，再加上六系元素庇护的 100% 减伤，就这样，李耀祥还能打掉他二十万的生命值，实在有些出人意料。看来李耀祥拥有着不低的穿透伤害，否则根本不可能做到这一步。难怪。他先前如此嚣张，一秒过后，夜宵的生命值已经恢复到满血状态。刚刚他之所以出手保护裴心，并不是因为两人之间那弱的可怜的交集，而是裴心说他应该早已死去千年，让夜宵十分好奇，所以才会出手的。那边的李耀祥此刻终于开口，只不过语气中却是透着一抹兴奋。这就是精灵之卵的力量吗？竟然能够挡下我的随手一击！夜宵面露古怪，这家伙竟然以为自己挡下他的攻击是因为精灵之卵的缘故。刚刚他是从精灵之卵里获得不少好处，但除去一开始四维星数提升了一部分，其余的提升部分都是状态抵抗上。通过刚刚持续的欲念冲击，如今他的所有状态抵抗属性相继达到了一个匪夷所思的地步的。因为是隐藏属性，夜宵还没来得及统计，但初步估算每一项状态抵抗起码都提升了上千点。上千点和他的其他面板属性相比，看上去实在有些低的可怜。但在被李耀祥的火雨击中后，他并没有像裴心一样被蛇毒侵蚀。便知道这上千点状态抵抗的强弱了，在感受了自己的状态抵抗带来的效果，夜宵十分满意，也彻底确信了莉亚并没有害他的心思，这让他更加好奇莉亚为何要帮他。想着，他的目光不由落到了黑色大茧上面。与此同时，黑色大茧逐渐变得透明，下一瞬便化作无数光点，尽数聚拢。随着黑色大茧的消失，莉亚的身影也在这一刻彻底展现在所有人的视线之中。一双比起先前要大上一倍的黑色翅膀，将其身躯完全包裹住。原本就极为惊艳的面容，此刻更是增添了一份神秘。在其眉宇间，一颗如同宝石一般红点，不断散发着妖异的光芒。这时，丽雅紧闭的双眼突然睁开，
那双深不见底的双瞳，不带一丝情感，充斥着无尽的冷漠。翅膀骤然张开，不同于先前自然精灵那样的奔放。一袭黑色长裙将其玲珑有致的身躯尽数束缚着，胸前大片绿色点缀，更让此刻的丽雅增添了几分威严。此时，丽雅目光扫视众人，最后将视线停留在场中的夜宵。那眼底深处如万年不化的冰冷，在这一刻尽数褪去。夜宵不知道是不是自己的错觉，他从丽雅的眼睛中看到一抹依恋和满足。你是什么东西？我的精灵之卵呢？李耀祥愤怒的声音骤然响起，丽雅眉头微皱，声音极为清冷：“莫拉德，精灵之卵并不是你这等人能触碰的。”李耀祥听到这略带熟悉的声音，不由一愣，旋即终于忍出了眼前的丽雅，目光顿时阴沉无比。贱人，原来是你！哗，丽雅目光一冷，天空瞬间暗淡下来，无尽的黑色能量疯狂涌向李耀祥，那庞大到让人窒息的威压，就连李耀祥也为之一惊。但下一瞬，他脑袋上的一群小蛇旋即发出兴奋的尖叫，张开血盆大口，将那圈黑色能量尽数吞噬其中。李耀祥的身体也同时膨胀了一圈，随后又恢复如初。哈哈，原来如此，你炼化了精灵之卵，难怪会变成这副模样。可惜，你对我还是太不了解了。说着，李耀祥身上荡起一层汹涌的红色能量。既然精灵之卵被你炼化，那我吃了你也是一样的效果。而李耀祥这一变故。一时让丽雅颇感意外，随即她的脸色多了一丝凝重。吞噬，哼，现在才发现吗？太晚了，你真以为我对精灵之卵所知不多，你就可以糊弄我和你合作吗？李耀祥一边得意的狂笑，一边朝丽雅走去。在绝对强大的力量面前，任何阴谋诡计在我眼里不过是上不了台面的东西。来吧，成为伟大的莫拉德的一部分，是你最好的归宿。让我，砰！李耀祥话没说完，身体猛地一颤，紧接着。一股剧烈的痛楚遍布在他全身，脑洞上的小蛇更是不断发出凄厉的惨叫。李耀祥艰难的回头，正好看到放下武器的夜宵。你，夜宵不疾不徐的迎合道：“你说的不错，在绝对的力量面前，你什么都不是。”轰！话音刚落，李耀祥的身体顿时四分五裂。而看到这一幕的裴心已经震惊的说不出话来了。他看到了什么？夜宵一出手，就将先前不可一世的李耀祥杀了。要知道。他可是连李耀祥随手的一击都抵挡不住，而夜宵竟然杀起来如此轻松。这一瞬间，裴心看着夜宵的背影，一阵胆寒。这样的实力已经完全超出了他的想象。不过，就在这时，丽雅确实缓缓走到李耀祥破碎的尸体前，凝眉驻足了片刻，神色并没有丝毫的放松。拥有吞噬能力的他，应该还没死。夜宵眉头一挑，没死。丽雅郑重的点了点头。我炼化了精灵之卵，已经恢复了之前的所有记忆。每一次纪元的毁灭，都是因为吞噬的出现，他不可能这么容易死去的。第九十九章，即将回到蓝星，吞噬。上个纪元，似乎是一段不为人知的历史。夜宵眼中透着一抹好奇，不过他还没来得及问，就感觉身体有了不一样的变化，随即看了眼自己的面板信息，顿时一怔。刚刚击杀了李耀祥，让夜宵整整继承了两千万点的生命值，而他的最大生命值直接暴涨到一亿四千万，比起先前翻了将近一倍。夜宵的血迹巫术能够继承 10.3% 的生命值，一下子继承了 2,000 万，岂不是说李耀祥的生命值达到了2亿？李耀祥可是蜕皮的法师，按照他九转的等级，就算给他一身极品的加血装备，撑死最多不过50万，这已经是极限了，还必须牺牲其他所有属性和数值。就算是因为开启了序列， 2亿的生命值换算成体力，也也足足 2,000 万点，这起码体力要有150星以上了，简直匪夷所思。要知道。夜宵的综合战力才十五星，两者乍一看根本没有任何可比性。这一下，夜宵被彻底惊住了。李耀祥竟然拥有两亿的生命值，他是怎么做到的？这样的实力放在蓝星不出意外，已经是无敌的存在了吧？难怪这李耀祥在面对他和丽雅时，一副风轻云淡、有恃无恐的态度。别说是他了，夜宵在拥有几千万生命值的时候，就已经自认为是不死的存在，更别说两亿了。唯一可惜的是，李耀祥碰到了比他。还变态的自己，别看夜宵综合战力只有微弱的15星，可他的伤害在经过几轮的强化，加上装备的增幅，已经达到了恐怖的三亿。这伤害放在哪都是不可忽视的存在。只能说李耀祥实在有些不走运。只是关于序列的事情，夜宵实在知道的太少了。这李耀祥如果不是遇到自己，按照他这样的速度成长下去，会变得如何强大，不得而知。而这样的情况是个例，还是说大部分序列者都能做到？如果是后者，夜宵难以想象。不过
，这些并不是他眼前应该担心的。自己生命值暴增到一亿四千万，也算是意外的收获了。这一点就足以让夜宵颇为欣喜。而更重要的是，跳出来的系统信息，除了这一条，还有一条是关于十只沙漏的。叮，你获取了李耀祥身上的时空锚点，正在进行坐标定位，当前进度 5% 请稍后。在看到这条信息之后，夜宵心里总算长舒一口气。这下终于有办法回去了。他还真怕这一辈子都只能待在这个鬼地方。虽然对他来说并不能造成什么危险，可他也不想整日面对着一群四脚虫和一群蛇人，看着怪恶心的。当然，此时走到他面前的丽雅不算在脸。自然精灵一族个个俊美非凡，此刻成为了堕落精灵的丽雅，更是拥有一股别具一格的风味。你的力量似乎比以前弱了，丽雅疑惑地问道。夜宵，他明明实力变强了，好吗？这丽雅融合了精灵之卵后，莫非眼睛瞎了？随即，夜宵目光投向身后那一脸呆滞的裴心身上。刚刚他从黑色大茧中出来时，裴心看到他的一瞬间，近乎失态的说自己已经死了，而且还死了千年。现在，丽雅又突然莫名其妙的说出这一番话，让夜宵感觉十分怪异。这两人似乎有些奇怪。想着，他缓缓走到裴心面前，直接说道：“刚刚你说我千年前就应该死了，是什么意思？”裴心表情一僵，不自觉的后退了两步，目光不由透着一抹复杂：“你还活着？”夜宵眉头一挑，听你语气好像对我很了解，可我们明明之前就只说过几句话，你真的什么都不记得了？这时，丽雅从后面缓缓走来，此时的她身上的气息已经完全收敛，并不像刚从黑色大茧中出来时那般凌厉。我应该记得什么？夜宵有些不解。丽雅闻言，脸色一暗，看来还是我一厢情愿。夜宵，这都什么跟什么？定，坐标定位进度达到 100%。三十秒后将启动逆转时空，请做好准备。突如其来的信息让夜宵一怔，三十秒后就要回去。夜宵内心大急，他只是想找到回去的方法，但并没打算这么早回去。毕竟这里还有不少序列者，不仅能够提升他的实力，而且他还想多了解一下关于序列的事情。钱算婆子，这是怎么回事？听到夜宵的问话，钱算婆子悠然地从十只沙漏中浮现出来，继而不疾不徐地解释道。根据从十只沙漏中获得的信息，时空锚点的坐标随机性太强。你刚刚获得的时空锚点印记能量有些不足，如果不及时回去，印记的能量很快就会消散。一旦能量消散，就会失去捕获的坐标。这你怎么不早说？夜宵有些傻眼。钱算婆子哼了他一眼：“你都只顾着看那两个身材哇塞的精灵，也没想过问我，我要说什么？”顿了下，钱算婆子又说道：“再则，我也是刚刚获取的消息，你就算之前问了，我一样回答不了。”夜宵一头黑线，这说的完全是废话。此时，夜宵身上已经泛起了点点光芒。他知道十只沙漏马上要启动了，可他还有许多问题没问明白，心下不由一急。而就在这时，一道黑影带着几缕清香扑了过来。第一百章，谢云玄的求救信息。是丽雅，你。夜宵刚想开口询问，丽雅却先一步堵住了他的嘴。夜宵一怔，刚想推开这耍流氓的女精灵，毕竟他还想抓紧时间询问一些事情。可他手刚伸到一半，却停下了，只因系统信息再次弹出：“叮，堕落精灵女王正在传授你未知的能力。”“叮，恭喜你习得技能精炼术，精炼术能将相同的矿石通过精炼提取，融合成更高级的矿石。技能还能这样学习的？”夜宵一脸懵逼，总感觉自己被占了便宜。至于这精炼术，丽雅为什么突然莫名其妙的传授给他这样一个能力？此时，丽雅已经放开夜宵，俏脸满是不舍。我知道你要走了，虽然不知道你要去哪里，但你说过我们还会再见面的，我等你。你说清楚一点，我没明白你的意思。”夜宵颇为焦急地问道。可惜没有等到丽雅的回答，一阵光芒闪过，下一刻，夜宵顿觉身体被扯入到一处虚无的空间。看着突然消失在自己面前的夜宵，丽雅眼中闪过一抹失落。“又走了吗？不知道下一次相见会在何时。”这时，在他身后突然响起裴心迟疑的声音。你之前也认识夜宵？丽雅闻言，淡然的转身，目光在裴心身上来回扫视了一圈，继而精美的面容浮现出一抹冷笑。我想起来了，当年封印我的人中就有你的身影。裴心表情一僵，见丽雅漫步朝他走来，不自觉的后退了两步。咱们能好好谈谈？谈什么？丽雅边走边问。裴心已经感受到丽雅身上传来的淡淡杀意，顿时额头布满冷汗。当初你要摧毁这片大陆的所有生灵，我也只是为了自保而已。毁灭生灵，丽雅闻言，脚步一顿，继而莫名的大笑起来。原来如此，看着丽雅这副模样，裴心飞快扫视着周围。别想着逃跑，我虽然现在还未恢复全部实力，但对付你
绰绰有余。裴心暗自吞了口口水，心中苦笑不已。好不容易重新醒来，本以为可以大展拳脚，没想到先是遇到黎耀祥那个家伙，接着又是眼前的丽雅，仿佛自他莫名其妙来到这里之后，就没有一帆风顺过。先前听你所言，你似乎之前就认识夜宵。丽雅的声音传来，打断了裴心的自爱自怜。眼看无法逃脱，裴心索性也就不隐瞒。当然，这也没什么好隐瞒的，自然是认识的。我和他之前关系还不错，可以说我还帮他对付过刚刚死去的那个家伙。哦，你觉得我很好糊弄？丽雅淡漠的说道。裴心哭丧着脸：“姑奶奶，我没必要骗你。你刚不是说了夜宵还会回来？要不你到时问他，就是我和他之间无冤无仇，否则刚才他也不会救我，不是？”丽雅闻言，脚步一顿。刚刚夜宵救下裴心的一幕。他自然是看到了，也正是因为这一点，让丽雅有些迟疑。身为堕落精灵女王的她，对于任何敢于对她出手的人，她向来不会客气。但此刻，她却犹豫了。如此过了半晌，丽雅最终开口说道：“把你知道关于她的事情都告诉我。”裴心见丽雅态度缓和下来，内心不由松了口气。正想开口，突然，他的目光变得无比惊骇。同一时间，丽雅似是也感受到什么，猛地一回头，顿时。在他视线中，先前被夜宵击杀的黎奥祥的尸体，竟是鬼一般的蠕动起来。紧接着，一股阴冷的声音不知从何处传来：“可惜了这么好的一个身体，竟然被你们破坏了。”是谁？丽雅冷声呵斥道：“嘿嘿，堕落精灵吗？复活的时间比我想象中要快，不要急，很快我会来找你的。”话音刚落，属于黎奥祥的尸体猛地爆发出一阵红光，下一刻，在尸体前方出现一个扭曲的空间，径直将黎奥祥的尸体吸了进去。看到这一幕的丽雅神色冰冷，心中有种不好的预感。与此同时，蓝星在被那强大的吸力扯进虚无空间后，夜宵一阵天旋地转，这种感觉一直持续了数秒，方才消失。此时，视线再次恢复，夜宵茫然地打量了一下周围，发现自己身处在一片灰败的树林之中，不管是丽雅还是那个裴心都不见了。回来了吗？夜宵感觉有些恍然如梦，他还有许多问题没弄清楚：为什么黎耀祥和裴心会出现在那？李耀祥的实力又是为何会变得如此之强？纳利亚似乎对他相当了解，可自己明明对他没有任何印象。还有，那裴心先前的话到底是什么意思？什么叫自己已经死了千年的时间？这一切一切，随着自己回到现在，似乎已经彻底成了一种解不开的谜团。一时间，夜宵不由陷入了深思。这一趟的异时空之旅虽然短暂，但现在回想起来，却感觉像是过来极其漫长的时间。夜宵总感觉自己快要精神分裂了。就在这时，钱算婆子突然跳了出来，脸色有些凝重的说道：“小子，好像出了点意外。”“嗯。”夜宵一怔，急忙问道：“什么意思？莫非逆转时空失败了？”钱算婆子摇头说道：“不是，逆转成功了，只是时间好像有些偏差，眼下的时间点距离你离开蓝星已经过去了一年。”夜宵瞪大眼珠：“一年？不是才过去两天吗？”说着，夜宵飞快打开天网。只是一番搜寻下来，并没有找到什么有用的内容。突然，他猛地一拍脑袋，直接联系谢云玄。在进入异时空之前，夜宵特意没让谢云玄跟上，毕竟对于未知的风险，他自然也不敢太过大意。谢云玄如果跟他一道，万一一起出事，可就连补救的机会都没有了。此时正好可以问问他情况。只是他刚想询问，谢云玄的消息却率先传了过来：“主人，您回来了，快来自由之都。”看到信息的瞬间，夜宵先是一怔。继而神色微变。第101章，一年后的蓝星，万族战场开启。飞星城，神柱矿脉内，重新走出山林的夜宵，很快便看到一群正卖力挖矿的亚人。不过扫了一圈，并没有看到熟人。你是谁？正想着要上前问一问，突然一声呵斥从身后传来。夜宵回头，见是几名穿着联盟制服的守卫，也不说话，直接冲了上去。几秒过后，五名守卫全部倒在地上，陷入了昏迷。而这边的动静也引起了一圈亚人的注意，只不过这突如其来的变故让他们个个一脸茫然。此时见夜宵回过身来，这些亚人纷纷吓得往后退去。对此，夜宵并不在意，而是径直走到一名亚人面前，开口问道：“安鲁斯在哪？”一众亚人闻言皆是一怔。看到这的夜宵眉头微皱，安鲁斯就是之前他进入异空间前遇到的亚人老者，在这群亚人之中，应该是挺有威望的。按道理，这里的亚人应该认识才对。就在夜宵疑惑之际，突然有个胆子大的亚人怯生生地回答道：“安鲁斯长老一年前就死了。”死了。夜宵眉头皱得更紧。刚刚谢云玄作为他的奴隶，向来都不会对他提出任何要求。
能让谢云玄如此失态的和他说话，除非遇到什么重大的事情。而且他明明记得他离开时，莉莉丝和谢云玄都在飞星城。以莉莉丝的性格，断然不会抛弃自己的同胞。可如今安鲁斯却死了，而谢云玄也让他去自由之都。谢云玄发完信息之后，便如同失踪了一样，夜宵发了几条信息过去，没有任何回复。如果不是面板中显示谢云玄还活着，叶潇恐怕以为谢云玄已经出了意外了。但谢云玄不回答，也证明了他此刻陷入了危机之中。这一刻，叶潇很确定，在他失踪的一年里，一定发生了什么大事。随后，叶潇又问了几个问题，可惜这些亚人根本答不上来。想着，他便不再浪费时间，换出了一直陪伴他的地狱幽冥马，朝着自由之都疾掠而去。不过，在经过飞星城的城内之时，他意外地发现这里人来人往。比起一年前还要热闹不少，但很快叶潇就发现这些来往的职业者中，个个神色凝重的模样，就好似发生了什么大事。想到这，叶潇一拍脑袋，才去异时空冒险了两天，差点忘了还有天网。于是叶潇一边疾驰，一边打开天网。只是当他刚打开天网，信息就如同雪花一样飘出。天哪！今天我们一个小队将近五十人，在野外碰到一头海妖巨兽，只是一个照面就死了一半。剩下的人对那怪物根本造成不了任何伤害，这万族战场太危险了。别说了，就在刚刚，我们一整个猎魔团遇到三只大型的魔狼，死的就剩三个人逃回来。那家伙的实力起码九转以上。这两天出现的魔物好像比之前的强了不少。我们团长也觉醒了序列，本身还是输出爆炸的七转法师，愣是打不动这些家伙。我也感觉到了，那些魔物随便拉出一只都能灭了我们所有人。这实力的差距太大了，根本不可能打得过。也不能这么说。除去一开始被这些魔物打了个措手不及，后来联盟组织了精英先锋队进去，不也赢下了战斗？虽然如此，但一个月的时间，起码死了二十几万的职业者。这万族战场根本不是我们普通职业者能抵达的。自己不行，就不要在这怨天尤人。前期是被那些杂碎打了个措手不及，但不是还有联盟的一众强者吗？他们都已经顺利开启了序列，如今更是镇守在人族前线，浴血奋战。就是啊，我前天也顺利的开启了序列，刚刚就独自斩杀了一头独眼巨人。自己没本事怪谁，老子要是能开启序列，还用在这废话？哼，那只能说明你太弱了。密密麻麻的信息飘出，到后面更是不少人吵了起来。但夜宵却是越看越震惊，他猛地想起来，此时的蓝星距离他离开时，确切的说，已经过了一年又一个多月。也就是说，万族战场早在一个月前就开启了。在经历过一时空的冒险，夜宵是十分清楚的。按照人类职业者目前的整体实力，根本不可能是那些序列者的对手。显然，天网中的各种议论和抱怨也证实了这一点。不过，让叶潇有些意外的是，联盟和各个工会的精英竟然有人能在万族战场中抵挡住万族的攻击。难道这些人也早就觉醒了序列？否则，他们是怎么做到的？叶潇接着在天网上搜索着。很快，一些较为精准的新闻被他找到了。这一看，更让叶潇大感意外，但同时也证实了他的猜测。战士工会会长。九转狂魔战五端木熊晋升十转职业影魔战神，并且成功开启序列，进驻万族战场人族前线。联盟九号一员陈清风晋升十转职业凤舞神射手，并且成功开启序列，进驻万族战场人族前线。联盟第一将师李子明根据万族战场缴获物品，发现一种全新的能量矿石，配合神柱石使用，可以大幅度提升装备，增幅成功率。李子明成功强化出一把全新的加九装备，一条条振奋人心的信息，足足上百条。看了眼时间，这些信息大概在二十天前相继出现的，也就意味着万族战场仅仅开始了十天的时间，蓝星就有近百位职业者开启了序列。这倒是让叶潇有些诧异，他们是怎么做到的？要知道，先前他能开启序列，是因为他的四项基础属性达到了临界点，才能顺利开启。而这些人，叶潇并不认为他们个个都能在如此短的时间内达到这一要求，并且在这之后，叶潇发现越来越多的职业者都相继开启了序列。而这些开启序列的职业者中，大部分也都是在七转到八转之间，并不像最早那一批要到十转，这就更加令叶潇感到奇怪了。而且，经过一番搜索，更让叶潇震惊的是，那些早些天开启序列的联盟精锐，综合战力最低的都已经达到了二十星以上。至于最高的，叶潇没有搜到，也可能是联盟不打算公布。自己不过消失了一年，整个蓝星因为万族战场的出现，却是翻天覆地的巨变。但很快。叶潇就皱起了眉头，他在一时空遇到的万族，无论是海德拉还是科莫多，随便拉出一个杂兵，综合战力都在二十星以上。就算是没有堕落之前的自然精灵，综合战力也有十五星以上。就算有上百名职业者觉醒序列，按道理来说
，也不可能抵挡得住才对。奇怪了，当然，倒不是夜宵盼着人类输，无论怎么说，他也是人类的一份子。只是这种不合理的情况，实在有些匪夷所思。或许，只能等他亲自前往万族战场一看究竟，才能明白一切了。不过，当务之急，他还是要先赶到自由之都。谢云玄可是还处于危险之中，对于一个忠心耿耿的奴仆，又能够替代他一条命的存在。夜宵不可能无视他，任由他被害的。第102章联盟高层的会议，中央主城联盟议会大厅。此时已经聚集了不少的人员在此，现场气氛有些严肃。和以往有所不同的是，这一次不再是类似之前的视频会议。此时联盟12位议员，除了躲在天葬山的二号之外，悉数到场。就连原本空缺的11号议员的位置，此时上面也坐着一个人，来自战士工会的会长端木雄。如今早已成功晋级十转。同时，序列的综合战力达到了26星。议会厅内不只有12位议员，在下方的一排首座上，来自法师工会的原本的副会长，如今的十转法师，也是新晋的工会会长莫佐，坐在中间。在他两旁，分别是骑士工会的会长费舍以及猎手工会会长晴天。同时，其他位置上同样坐着原本联盟各地的强者，这些人大多都是来自各个工会，又或是学院精英，再不济的也是六星顶级猎魔团的团长。而无一例外的。这些人都已经觉醒了序列，而且综合战力全部不弱于二十星。此时，联盟的最高议会长，也就是十二位议员中的一号，在扫视了一眼众人之后，这才开口说道：“目前万族战场里的形势算是暂时控制住了，但根据这一个月来的情况分析，万族战场里出现的各个种族，随时战场开启的时间越久，实力也变得越强。截止刚刚传回来的消息，目前万族战场里的各种族普遍综合战力都已经达到了五星以上。”在听到这一消息后。在场众人的表情更加凝重。别看在这里的综合战力都有二十星以上，但联盟里的所有高端战力，除了前线小部分没回来，其他全部都在这里。除了他们之外，目前蓝星的所有职业者里，只有不到十分之一的人觉醒了序列，剩下的十分之九为觉醒序列的职业者进入万族战场，几乎和炮灰无疑。而刚刚所说的普遍达到五星，指的是普通士兵，各个种族中自然不乏一些拥有更高级战力的精英。一旦他们出现，除了眼前这些强者出手，普通人对上几乎难逃虐杀的结局。其实一开始，万族战场的其他种族实力虽然强，但在联盟的强者带领下，尤其是李子明摸索出提升加九成攻略的方法，还能勉强抵挡。但眼下，随着这些种族的实力提升，未觉醒的职业者进去根本起不到任何作用，和宋没什么区别。这在先前反馈过来的信息已经彻底证实了这一点。这也是这次会议之所以召开的最主要原因。在会议开始前，联盟已经发出撤退命令。一号现在提出来。就是希望赶紧出个方案，否则继续下去，联盟好不容易占据的前线阵地，怕是也要彻底崩溃。此时，三号见无人说话，率先起了个头。如今我们不清楚的是万族战场其他种族的情况，也不清楚之后的时间里他们的实力还会不会增强。而我们虽然提前一年开始准备，但在序列面前能起到的作用十分薄弱，所以当务之急还是尽快提升的职业者的序列觉醒，只有这样才是人类唯一的机会。随着三号话音落下。下方的坐着的一名老者突然冷哼一声：“按照你的意思，看来也不需要我继续研究装备的强化方法了。既然如此，那不如我先行离开。毕竟以我的战斗力，去了万族战场也只不过是累赘。”众人纷纷看向老者，却无人说话。倒是三号议员被呛了一句话，并不像往日那样硬气，反而有些尴尬地解释道：“李老，我并没有否认您的功绩，您别误会，我只是针对目前的情况做的分析。”顿了下，三号连忙解释道：“当然。”你的作用还是极为关键的，毕竟在同战力的情况下，拥有更好的强化装备，对我们人类来说是不可或缺的。听了三号的解释，李子明也不说话，只是脸上的神色稍稍松了些许。见现场有些尴尬，一旁的五号也紧接着开口说道：“这一次，我很赞同三号的意见。以往没有序列，职业者的实力能够靠着快速提升等级和优良的装备来弥补，但如今大家也都清楚，一旦序列觉醒，随随便便的半颗星就相当于五万点属性，光是这一点。”就足以秒杀任何一个职业者，即便是十转职业者也无法逃脱。五号的这番话，在场众多强者皆是认同，随即也跟着叹了口气。谁能想到，一个万族战场的开启，直接打破了蓝星千年来引以为傲的职业者体系，这让他们这些辛辛苦苦几十年，甚至上百年的职业者来说，一开始都难以接受。好在如今，他们都已经成功觉醒了序列，也算勉强接受了这一现实。而且，随着序列的运用。他们也发现了职业者体系，虽然在序列体系面前不堪一击，不过他们在这些日子的交战中也发现了觉醒序列的职业者和万族战场的其他种族之间还是存在一定的差异性。那便是同战力的两者之间，拥有职业者体系的人类，明显在各方面都要略胜一筹。
，这体现在装备和技能的运用之上。似乎是因为面板的原因，所以人类在战斗中能够极其有效地发挥出最大实力。反观其他种族的战场发挥就相对不稳定一点，这也是人类目前能够在万族战场拥有一席喘息的直接缘由。但可惜的是，随着其他种族战力的提升，这一点优势也逐渐被填平了。这时，法师工会的新任会长莫佐轻叹一声，开口道。我觉得有必要加快其他职业者的序列觉醒。他这一提议刚出口，现场出奇的再次陷入沉默，众人神色各不相同，内心仿佛在思考着什么。见到众人这副表情，莫佐心知肚明，但他既然开了口，自然早有预见。只见他冷笑一声，继而缓缓说道：“做一次和做无数次有什么区别？在场的不都是得益于此才能顺利觉醒序列的？现在一个个却又沉默了。怎么？难道你们以为不做声就不算做过了吗？”众人被莫佐毫不留情的当场质问，瞬间脸色都有些不好看。哼，现在可是人类生死存亡之际，每天都有数不清的职业者在万族战场厮杀和死去。相比于这点，区区一点亚人的性命，又算得了什么？众人彼此对视了一眼，知道莫佐所言有理，可是却没人主动开口。毕竟这件事也就仅限于他们在场这些人清楚，甚至其中还有几位听得云里雾里的。莫佐，你的提议联盟也不是没想过，但那和杀鸡取卵并无分别。如今经过统计的亚人不到一百万，就算全部牺牲了，又能让多少职业者激活序列，让我们勉强应付过现阶段？但随着战力的消耗，后续没有了觉醒序列的渠道，结局不也是一样？说话的是新晋的十一号议员，也是战士工会现任的会长端木雄。他这番话说出来，倒是得到了不少人的支持，但莫佐却依旧坚持道：“问题是，眼下这条难关过不去，人类还有以后吗？亚人也算人族的一部分，为人族的延续做出牺牲，想来大家也都能理解。”莫佐的话再次让众人陷入了犹豫，接着现场便开始陷入了焦灼的争论。所有人讨论的方向都已经转移到是现在就牺牲亚人，还是将亚人留下，让他们继续繁衍，让人类觉醒序列的职业者能够变成可持续的发展。期间，没有任何一个人想过替亚人说过一句话，仿佛在这些大人物眼中，亚人的命和猪狗一样。这时，刚刚就不再说话的李子明突然开口道：“其实还有一个方法。”第103章。觉醒序列的八转职业者，自由之都与一年前相比，如今处处充满了死气。各大城门口都有大量七转职业者巡逻，每个队伍的领头都是八转职业者，这在一年前是难以想象的场景。城中的街道上，同样有不少职业者守卫，像士兵一样站着岗，不时有职业者压着衣衫褴褛、面容枯槁的亚人经过。城中宛如一座巨大的牢笼，在自由之都外的一处山坡上，远远奔来的夜宵看着眼前的一幕，神色多了一抹异色。这里都是一些手无缚鸡之力的亚人，怎么突然戒备变得如此森严？他感到诧异，但并没有停下脚步，而是直奔城门而去。下一刻，地狱幽冥马的奔走动静便引起了城外的守卫的注意。停下！随着呵斥声响起，一众守卫纷纷举起武器戒备。可夜宵速度不减，反而随手翻出翠心。看到夜宵的动作，守卫们脸色一变，出手，擒下他。话音刚落，巨大爆炸声响彻城头。那原本就不怎么牢固的城墙，顿时出现一个巨大的窟窿，而几十名守卫也在这剧烈的冲击之下，摔得人仰马翻。不过，叶潇刚刚那一剑并没有直接对准这些守卫，而是对着较远的城头。否则，以他的实力，这些守卫哪里还有躺在地上呻吟的机会？叶潇没理会脸色惊骇的众人，一跃奔入城中。只是刚刚穿过爆炸产生的尘埃，眼前的一幕就令得叶潇为之一愣。眼前的偌大的广场上，一名名衣着褴褛。披头散发的亚人，手脚全部被上了沉重的铁链，在其两旁，一队又一队的执法者手持皮鞭，时不时的抽打催促着这些亚人行进。看模样，好似是打算将这些女亚人转移到其他地方。夜宵定睛一看，眼前的亚人不下上万名，而且全部是女性。更让他震惊是，这些女性的肚子全部微微隆起，一看就是有了身孕。而这一发现，更是让夜宵忍不住皱眉：这些人打算干什么？心头有种不好的预感。而夜宵刚刚的动静自然引起了所有人的注意，因而，在他出现的一瞬间，四面八方的守卫以着不可思议的速度朝夜宵这边集结而来。“你是谁？”面对这些执法者的质问，夜宵沉默不语，还在打量着眼前这些面露绝望的女亚人。这时，一名大汉从人群中走了出来，手中一把长刀，悠悠散发着凌厉的寒光。“下马，束手就擒，否则当场格杀。”夜宵并没有听从，而是沉声问道。你们要把这些亚人带到哪里？大汉明显一愣，随即皱眉问道：“你是什么人？”显然，夜宵的语气和态度让他多了一丝迟疑。毕竟自己可是联盟执法队的人，而且身边无一不是七转以上的职业者。
。反观夜宵，看模样最多就是二三转，这样低等级的职业者，除非疯了，否则怎敢用这种态度来质问他？秉着谨慎的态度，大汉才会按耐着性子询问。可惜，显然夜宵并没有打算回答，而是声音转冷的说道：“我再问你，你要把他们带到哪里去？”大汉见夜宵不理，顿时有些羞恼。这是联盟的命令，我不管你是什么身份，看在你刚才没伤人的情况，现在离开。我便既往不咎。也就在这时，那群亚人中有名女亚人，似乎是用尽了全身的力气，挣开人群，对着夜宵大喊道：“救我！救救我的孩子！”这声音传出，大汉脸色当即一变，厉声喝道：“让他闭嘴！”随着大汉的命令，两名最近的执法者顿时上前，一把按住那女亚人，正想进一步出手，突然一道身影出现在两人身前。不等两人看清，砰，砰！刚刚抓住那女亚人的两名执法者，顿时的被击飞。枪！夜宵突如其来的举动，顿时让以大汉为首的所有执法者纷纷抽出武器。大汉更是大喝一声，长刀对着夜宵劈了过去。只不过此时他的脸色却是异常凝重，只因刚刚夜宵在他眼皮底下出手，自己竟然没反应过来。光是这一点，就已经足以让他为之警惕。再则，先前他只是不确定夜宵的身份，所以没有第一时间出手。但眼下夜宵竟然为了救一个亚人，对执法队出手。不管是谁，这都已经触犯了联盟的法则，所以此刻动起手来，大汉几乎毫不留力。可惜大汉高估了自己。夜宵看到大汉奔来，不闪不避，反手就是一拳，直接轰在长刀之上。恐怖的力量瞬间将长刀融化，多余的力道在传入大汉的手臂中，顿时将他的整条手臂摧毁。夜宵并没打算给大汉继续出手的机会，身形一动，直接来到大汉面前，托起一只脚，猛地往地板上砸去。砰！那令人头皮发麻的撞击声响起，地面瞬间碎裂，而大汉也被这连续的剧痛刺激，顿时不可抑制的痛苦哀嚎起来。要知道，他可是八转职业者，而且就在前天觉醒了序列，可面对夜宵，竟然毫无还手之力，这让他心中的惊骇已经攀升到了极致。这一幕也给周围的执法者带来了强烈的冲击，这些执法者一时间竟是齐齐停下脚步，不可思议的看着眼前一幕。怎么可能？我可是觉醒了序列的八转职业者，你到底是谁？第104章，事关人族生死存亡。而做完这一切的夜宵，并没理会大汉的惊呼，也没在意周围执法者的虎视眈眈，而是像死狗一样的将大汉提了起来。现在是我问你，你要把这些怀有身孕的亚人带到哪里去？此时的大汉面容扭曲，显然夜宵给他造成的伤害让他极为痛苦。因而，在听到夜宵的话后，他并没有第一时间回答。见此，夜宵也不回话，手掌猛地一按，大汉被抓的那条腿。就如同持刀的手臂，瞬间摧毁，一股剧痛疯狂涌入大汉的脑海，差点让他痛晕过去。住，住手！你到底是谁？我是联盟执法队的一级执法官元昊。你这样做是想和整个联盟、整个人类为敌吗？叶萧闻言不为所动，在扫视了一圈后，冷冷说道：“给你三秒钟回答我的问题，否则你恐怕见不到你口中的那个联盟了。”大汉额头青筋暴怒，还想挣扎，叶萧的倒计时已经传来，三。而夜宵并不是单纯技术，在数着的同时，一只手已经捏住元昊另一条腿，如法炮制的再次一按。啊！二，夜宵的托起元昊另一条手臂一捏，元昊脸色顿时苍白无比。见元昊竟然不说，夜宵冷笑一声。这一次，他直接抓着元昊的脑袋，手掌开始发力。感受到脸庞传来几乎要摧毁他的力量，那对死亡的恐惧终于战胜了理智。我说，我说，别动手！听到这话的夜宵并没有放下元昊。声音依旧冰冷，说：“是，是联盟刚下达的命令，让，让我们的将自由之都怀孕三个月以上的女性全部抓起来，准备，准备。”见元昊吞吞吐吐，夜宵手掌再次发力，同时质问道：“准备什么？”元昊神色大骇，当即也不敢隐瞒：“准备帮他们剖腹。”夜宵一怔，继而扫了一眼身前这群连站立都显得无比吃力的女亚人，按照他们的样子，大部分肚子里的生命可能还没超过半年，联盟竟然想要的给他们剖腹。夜宵神色更为阴沉，为什么要这么做？我我不知道。此时，当元昊看着夜宵那冰冷的面容，心中顿时惊惧不已，嘴上更是忙不迭的说道：“我是真的不知道，这是联盟刚刚下达的命令。但是，但是想来和职业者觉醒序列有关。”觉醒序列。听到元昊的话，夜宵不由一怔，显然这个答案有些出人意料。可亚人和觉醒序列有什么关系？把你知道的说出来。元昊求饶道：“我真的什么都不知道，上头的命令。”我只是照做而已，对于其他的，我真的是一无所知。不信你可以问问其他人。夜宵闻言，不由看向周围一个个面露惊恐的执法者。
，随后再次将目光移向元昊。既然你说什么都不知道，那为什么说这些亚人和觉醒序列有关？元昊哭丧着脸说道：“因为前两天我觉醒序列的时候，从那觉醒的仪器中感受到一股气息，那股气息似乎似乎和眼前这些亚人的气息有些相似，所以我才会这么猜测的。具体的情况，我真的一无所知。”叶萧直勾勾的看着元昊。后者则是不断的求饶，我知道的都告诉你了。如今我好不容易觉醒序列，在万族战场也能贡献一份力，求大人看在这一点的份上，放过我。叶萧闻言，轻吐一口气，随即点了点头。而元昊看到叶萧点头，瞬间狂喜。可下一刻，他的表情瞬间凝固。叶萧将脑袋碎裂的元昊像丢垃圾一样的丢在地上，淡漠的说道：“无论怎么说，祖神都帮过我，我也答应他，帮他照看一下亚人。更何况，你们身为职业者。”还是联盟的执法队，竟然向一群怀有身孕的女人动手，还真是！畜生！顿了下，叶萧目光环视四周，周围的执法者在看到元昊就这么轻描淡写的被叶萧击杀，个个面露惊恐。他们可是很清楚元昊的实力，那可是刚觉醒序列的职业者，一人就能对付他们城中的全部职业者。而就是这样一个在他们眼中无比强大的元昊，叶萧杀起来就像杀鸡一样轻松。这种诡异到超出他们认知的情景，已经让他们吓破了胆。而就在他们……不知如何是好之际，突然数道黑影疾掠而来。何人胆敢破坏我联盟形势？话音未落，一股强横的力量自远处破空而来。那架势似乎并不在意周围人是否会受牵连。看到这一幕的叶萧目光更冷，他自然不会眼睁睁看着身旁这些亚人死去，当即身形跃至半空，也不见其动作。那凌厉的攻击径直打在他身上。下一刻，两道人影出现在广场上空，目光冷冷地看着叶萧所在的方向。只是。当爆炸余波散去，叶萧的身形完好无损的显现出来，那两道人影顿时一惊。其中一名手持巨弓的老者皱眉质问道：“你到底是谁？为何在自由之都闹事？”刚刚那一记攻击就是来自老者，对于自己的伤害自然最为清楚不过。他没想到叶萧硬吃了他一招后，竟然毫发无伤，这一点让他心中顿时警惕起来了。叶萧看着来人，嘴角泛起一抹冷笑：“看来你们就是这里的负责人了。正好，我有事要问你们。”哼，不管你是谁，你知道你在做什么吗？这可是联盟议会刚刚决定的事情，事关人族生死存亡。如果你只是单纯看这些亚人可怜，老夫可以做主，免去你今日的莽撞，莫要执迷不悟。事关人族生死存亡。突然听到这话的叶萧，一时有些愣神。区区一些亚人，怎么就和人族的生死存亡牵扯起来了？第105章，来自十五星序列者的劝降。叶萧飞快打量着突然到来的两个人。除了那手持巨弓的老者之外，在他旁边还有个虎背熊腰的中年大汉，手持一把宽剑。从刚才老者那一剑对他造成的伤害，叶萧明白，眼前这两人恐怕也已经觉醒了序列，而且还要比先前的元昊强上不止一点半点。只不过这点伤害在叶萧面前还无法造成威胁。这时，老者身旁的大汉有些不耐烦地开口说道：“魏庄，你和这来历不明的小子废什么话？他可是杀了身为一级执法官的元昊，先停下再说。”被唤作魏庄的老者目光依旧紧紧盯着叶萧，低声说道：“高岭，你没注意到他刚刚可是挡下了我那剑吗？”那又，高岭满不在乎的开口，但话没说完，陡然一愣，目光有些凌厉的盯着叶萧。他也是序列者。魏庄点了点头，说道：“职业者不管是什么等级和实力，都不可能接下我那一剑的。这点自信我还是有的。”高岭闻言，当即栖身上前，宽剑指着叶萧，冷声道：“你是哪个部门的？为何会到这里？”又为何虐杀一级执法官元昊？你不知道现在人类面临万族战场，正需团结一致吗？此时的叶萧也收回打量的目光，不过并没有回答高岭的话，而是淡淡的询问道：“我只是想弄清楚，为什么联盟要对亚人这么做？这些亚人根本没有任何战斗力，你却说他们事关人类存亡，这话究竟是什么意思？”魏庄脸色微变，继而眯着眼道：“看你的样子，应该觉醒序列一段时间了，应该是哪个的势力出来的年轻一辈。”难道你家长辈没教过你？有些事不该打听的，不要乱打听，而且还是涉及到联盟的机密。叶萧闻言，恍然大悟，看来你是知道原因的。魏庄没有答话，而是淡淡说道：“如果不是看在你实力不弱，人族如今正缺乏高端战力的份上，你现在已经是死人了。所以现在乖乖跟我们走一趟，只要调查清楚你的背景没问题，联盟会给你将功补过的机会的。”叶萧咧嘴一笑，恐怕你们联盟知道我的身份，巴不得第一时间宰了我。魏庄和高岭闻言一怔，目光仔细在叶萧身上打量了一番，突然有种熟悉感。你到底是谁？高岭突然呵斥道。不知为何，他心中有种不好的预感。叶萧抿嘴轻笑，并不说话，
，反手取出翠心，别动！魏庄的巨弓对着夜宵厉声喝道：“小心，他是十五星的序列者！”人群中突然响起一道焦急的提醒声：“放肆！”高岭大怒，对着声音的来源冲了上去。底下的亚人们均是惊恐的大叫起来。不过，没等他们反应过来，一道身影出现在高岭掠过的方向，是夜宵。而他这一举动也阻止了高岭继续前进。看到这一幕的魏庄和高岭脸色微变。夜宵这速度有些超乎他们的想象，可夜宵却是全然不在意。先是看了眼刚刚出声提醒他的女亚人，随后嘲讽的说道：“你们也就这本事了，对一些手无缚鸡之力的女人下手。”高岭对于夜宵竟然挡下他，颇为吃惊。只不过脸上的怒容并未消去。年轻人，不知天高地厚，看来是该替你家里的长辈给你点教训了。说着，高岭身形一动，以着极其不可思议的速度冲向夜宵，宽大的巨剑毫不留情的劈了下来。看着夜宵毫无反应的动作和神态，高岭心头浮现一抹轻蔑。他还以为眼前这陌生的年轻人有多厉害，不过如此。但下一刻，他就知道自己的想法有多么天真。可惜已经来不及了。一股剧痛自他胸口蔓延，而他手中的宽剑就如同有千斤重一般，再也无法挥动。我这是怎么了？可惜他只来得及听到身后的魏庄惊恐的呼叫，之后便没了意识。魏庄看着软软倒下的高岭，神色骤变。对于这一幕，他是万万没有想到的。不过，他的警觉性很高，在高临死的瞬间，他就反应过来，急忙想要后撤。可没等他转身，一道身影便凭空出现在他的视线之中。想跑？来不及了！话音未落，他视线中多了一对颇为眼熟的双臂，其中一只手上还握着一把巨弓。直到下一秒，剧痛袭来，他才猛地反应过来，那是自己的双臂。眼中的惊恐无限放大，失去双臂的魏庄强忍着剧痛，额头瞬间被汗水布满。可他依旧强忍着，没有叫出来，飞快地向外跑去。可惜夜宵根本不给他机会，一脚踹出，魏庄直接摔了个狗吃屎。此刻他的模样早已没了一开始的高手风范，显得无比狼狈。现在可以告诉我原因了吗？魏庄满脸惊骇地看着夜宵，正想问他是谁，突然脑中划过一抹画面，他猛地一怔，继而惊声道：“是你，夜宵。”对于魏庄能认出自己，夜宵并不觉得意外，反而在他看来，自己只不过离开了一脸。联盟就彻底把他忘了，属实有点不称职啊！你发现的似乎有点晚。不对，你不是一年前已经死了吗？魏庄惊魂不定地说道。叶萧眉头一挑，没有回答，而是上前一脚踏在魏庄胸口，问道：“说吧，联盟为什么要抓这些亚人？说出来，我给你个痛快的。”魏庄虽然惊恐，但依旧咬着牙不说。叶萧见状，冷笑一声：“你以为你不说，我就不会知道吗？大不了杀入中央主城，抓几个比你职位高的，我相信。”终有愿意开口的。魏庄脸色一变，厉声道：“你疯了！如今人类在万族战场举步维艰，你这个时候竟然不思一致对外，还想破坏联盟？”顿了下，魏庄突然语气缓和的劝道：“我看出你的实力不弱，甚至还要高出我不少。如果你愿意，我是猎手工会的副会长，你也是使用弓箭的，我可以把你引荐给我们会长，让他把你吸收进我们工会。以你的实力，我相信一定可以在万族战场取得不错的成就。”联盟必定也不会再追究你先前的事情，毕竟你已经用实力证明了你不输那夜舞道。夜宵嗤笑道：“之前没有万族战场的时候，你们可不是这么想的。”第106章：抓捕亚人的真正原因，人神共愤。魏庄苍白的脸颊一阵尴尬，但还是耐着性子说道：“我知道你有怨气，当初我和会长也十分惋惜，可那毕竟是联盟的决定。当初我们也并不知道你擅长使用弓箭，所以我们也无能为力。但现在是非常时刻，就算你有实力报复联盟，但是就算你把联盟的全部高层都杀了。”难道打算独自面对那些异族吗？就算你现在可以轻松打败他们，可那些异族的实力可是一天比一天强，你能撑到哪一天？见夜宵无动于衷，魏庄赶忙说道：“如果你愿意，我可以向你保证，如果联盟依旧还打算抓捕你，我们猎手工会定当全力保护你，与联盟不死不休。我魏庄是什么样的人，你完全可以去打听一下。我向来言出必行，这点信誉还是有的。”看着眼前一脸希冀的魏庄，夜宵仍旧不为所动。你的保证是不是有点廉价？魏庄一怔。随即正色道：“如果你真愿意为人类贡献自己一份力量，我可以在天网起草工会声明，到时让会长也出面支持。到时有了所有职业者的监督，联盟怕也不敢对你如何。”夜宵打量着魏庄，他也看出魏庄这番话不似单纯为了苟活，看他模样，显然是动了惜才之心。可惜夜宵并没打算听魏庄的，他才不会把自己的安危寄托在别人的保证之上。但夜宵此刻也没打算杀了魏庄，毕竟自始至终，魏庄都没有对他出手。即便他杀了元昊，他亦是觉得惜才，好言相劝。不过
。叶萧并没有打算放过魏庄，而是淡淡的说道：“你的好意我心领了，但眼下，你还是先告诉我联盟为什么要抓这些亚人。”顿了下，叶萧补充道：“我只给你一次机会，如果你不说，我会直接杀入中央主城。我知道你不清楚我的实力，但我可以给你透露个信息。”一年前，便是我率先激活序列，这才触发万族战场的降临的。魏庄闻言，心神大骇，一脸不可思议的望着叶萧：“这，这不可能！想说一年前的我也不过才三转吗？”叶萧嗤笑道：“看你样子，应该也是现在联盟的核心。你不妨问问，一年前联盟那位十一号议员是怎么死的？”魏庄一怔：“十一号议员的死，自然是瞒不住他们的，根本不用特意去问。”一时间，魏庄看向叶萧的目光充满了震撼。眼前的年轻人竟然不知不觉成长到这种恐怖的地步。如果没算错，一年前在他失踪前，叶萧也不过是个刚觉醒不久的新人。他到底是怎么做到的？脸色一阵变幻。此刻，他有些分不清眼前的叶萧到底是什么人，也不清楚叶萧的真正实力。但有一点，魏庄可以确信，那就是叶萧的实力真的很强，恐怕比他们工会的会长还要强大。这样的叶萧，如果真的杀进中央主城，到时无论是谁死去，对于现在的人类来说，无疑都是雪上加霜的事情。再则，其实叶萧想知道的虽然是秘密，但事实上，只要稍微有点实力的职业者，怕是都已经知晓了。再三犹豫之后，魏庄突然长叹一声：“如果我把真相告诉你，你能答应我一件事吗？”叶萧眉头一挑，淡漠的说道：“你还没资格跟我谈条件。”魏庄苦笑的摇了摇头，接着脸上露出一副难以启齿的表情。就在叶萧以为他依旧不愿说话时，就听到魏庄声音无比嘶哑的说道：“这件事，其实我也是刚刚得知的。”联盟决定抓捕这些怀有身孕的女亚人，是为了取出他们体内的胎儿。叶萧目光一凛，沉声道：“原因。”魏庄无奈道：“职业者想要觉醒序列，就必须通过特殊的觉醒仪器。似乎这个秘密对于魏庄来说极其难以启齿，因而他说得很慢。”叶萧能够看出他内心的挣扎，可他并不打算等，声音变得无比冰冷：“说。”魏庄身子一震，仿佛泄了气的皮球一样弯了下去。那觉醒的仪器其实并不是什么特别的东西。只不过是从觉醒职业的仪器稍加改造一下而已，但和觉醒职业所需的引导材料不同，觉醒职业的引导材料就是很普通的神柱石。顿了下，魏庄苦涩说道：“而觉醒序列需要用到的引导材料是亚人的生命精华，而一个亚人的生命精华只能够提供一次觉醒序列的能量。眼下，我们人族在万族战场形势极其被动，联盟这才决定大量抓捕怀有身孕的女亚人，因为他们腹中的胎儿先天就是最精纯的生命精华，效果远远超出一般的亚人。”轰！叶萧大脑一震，显然没想到会是这样一个原因：用亚人的生命制作成觉醒序列的材料，这简直就是匪夷所思，人神共愤。魏庄的声音有点虚弱，但却依然传入不远处那群女亚人耳中。一时间，这些女亚人个个面露惊恐，但下一刻，所有人都是满眼愤怒。他们下意识地护着自己的肚子，目光带着无比的仇恨，死死盯着周围还未退去的执法者守卫。虽然他们并没有什么力量。更不是这些守卫者的对手，但此刻那与生俱来的母性让他们一时间忘记了恐惧，他们心中只有一个念头，就是要保护自己的孩子。反观那些守卫者，显然在听到这个消失后，亦是满脸震惊。这种事情，联盟自然是不会告诉他们的，以至于骤然听到真相，让他们在面对这些愤怒的女亚人时，一时间竟然显得有些手脚无措，也没了先前凶神恶煞的态度。当然，这其中的大部分原因，还是因为夜宵的存在。此刻。叶萧神色阴沉地看着魏庄，似乎在确定这番话的真伪。魏庄见状，苦笑道：“如果我要骗你，也不至于编出一个如此人神共愤的事情了。那不是自己给自己招麻烦吗？”叶萧点了点头，继而问道：“那么是谁发现了用亚人的生命精华能够激活序列的事情呢？”魏庄一怔，继而有些茫然地摇头：“这个我就真的不知道了。”第107章，主人，祖神想见你。自由之都，沙乌所在的城防官住所。看着周围已经大变样的环境，叶萧摇了摇头，随即陷入了思考。魏庄暂时被他关押在自由之都的大牢里。至于那些执法者，叶萧也没有为难，毕竟真要动手的话，整个自由之都加起来足足有两三千人，根本杀不过来。除非直接使用光暗之剑，但那样一来，城中的数十万亚人怕是也要死光了。至于这些人会不会暴露他的行踪，叶萧倒是一点都不担心。通过魏庄的讲述，他大概摸清了联盟现在的战力。除了几名没有出过手的议员之外，目前战力最高的就是战士工会的会长端木雄，综合战力高达26星，再配合职业者面板，约莫能发挥出相当于30星左右，甚至更高一点的实力。而这点战力在叶萧眼里，并掀不起什么风浪。如果联盟不开眼，想来找他麻烦。
，他也绝不会因为万族战场的原因而手软。当然，更重要的是，那几千名执法者此时都已经得知了他们这次看管和抓捕亚人的真正目的，相信这件事很快就会彻底传开。他也想看看职业者们的态度是什么。联盟在这件事情上一直选择暗中进行，并没有大规模展开，显然也是顾及到会不会引起动荡。毕竟。这种惨绝人寰的手段一旦传出去，对联盟议会的声望将会是个不小的打击。或许现在有着万族战场这个巨大的压力在上方笼罩着，所有人即便知道，也只能沉默。但难保不会被有心人利用，对联盟的议会造成冲击。尤其是那些被遗弃者，可是无孔不入的。当然，也不排除有些良知未泯的职业者会提出反对。亚人虽然在人类之中普遍地位低等，但近千年的童话，大部分普通职业者早已将亚人当成人类的一份子。也许他们不会主动去帮助亚人改变地位，但剖腹取子这种令人发指的血腥残酷手段，恐怕也是难以接受的。一旦处理不好，那几个议员怕是要变成过街老鼠了。至于引起动荡会不会让人族在万族战场上变得更为被动，叶萧并不不是很担心。反正现在也打不过，有什么区别吗？如果说唯一的解决办法，叶萧相信只有他亲自出面，或许能够起到一些作用。而叶萧在今日接触了魏庄之后，其实内心多少也有点这样的想法。人类中真正跟他不对付的，其实也只是联盟议会的那群老家伙而已。大部分人跟他别说仇恨了，连认识都谈不上。再怎么说，自己身为人类，在有能力解决这种灭世危机的前提下，他也不会袖手旁观，更别说他答应了祖神要帮忙照看亚人的。如果人类灭亡了，到时纵然他有天大的本事，能够确保自己无恙，也难以确保这近百万的亚人能够幸免。要是到了最后，整个蓝星就剩下他一个孤家寡人，那也是一件很无聊的事情。不过在这之前，叶萧还需要处理一些事情，以及做好相应的对策。关于帮助亚人觉醒职业者的事情，他也打算提上日程。毕竟他不可能一直都待在自由之都，时时刻刻的保护这些亚人。最简单的方法，自然是让他们自己拥有足够的自保能力。否则，不说万族战场的事情，叶萧很清楚，如今联盟对亚人的虎视眈眈，不可能因为魏庄这边的失利就此放弃的。想起魏庄，叶萧亦是摇了摇头。到底是什么人研究出亚人的生命精华来引导激活职业者序列的？这一点，魏庄看样子确实是不知情，但这让叶萧心中的疑惑更浓。因为通过魏庄的描述，他激活的序列名称为“残缺的风行鸟”。这个风行鸟，叶萧是认识的，属于蓝星一种飞行速度极快的魔物，一般只有六转以上的职业者才会去捕杀。而他们猎手工会大部分觉醒序列职业者，也都是和魏庄一样，所觉醒的序列虽然千奇百怪，但几乎都和蓝星现有的魔物能够画上等号。叶萧可是十分清楚，序列早在蓝星之前的不知道多少个纪元就已经存在了。虽然他只有短短两天在那的经历，但他不认为序列的觉醒会和蓝星的魔物有关。要知道，蓝星的魔物出现也不过千年的时间，难不成序列还能自动与时俱进？而其他的不说，就叶萧自己激活的序列虚空者，在蓝星可找不到这样的品种。更重要的是，在了解了职业者觉醒的序列之后，叶萧总有种似曾相似的感觉。虽然是觉醒仪器引导。但其本质还是吞噬亚人的生命精华来激活序列，这种特性仿佛的之前在异时空里，李耀祥身上的特性有些类似，这让他不得不怀疑联盟背后是不是还有什么不为人知的秘密。只是李耀祥已经死了，这一点是他亲眼确认的，系统面板也提示过的，应该是错不了的。这件事或许应该好好查一查。而就在叶萧脑中飞快的思索着计划时，天网的信息突然传来，叶萧随手打开一看，主人。先前自由之都出现剧烈的打斗声响，是您吗？是谢云玄发来的。叶萧怔了下，这妞不是失踪了，怎么又出现了？他来自由之都便是为了找谢云玄，却没想到人没找到，反而遇到了先前的事情。而这一打岔的功夫，谢云玄竟然又跑了出来。想了想，叶萧发了一条信息过去询问。很快，谢云玄便激动地回复了信息解释。这下叶萧方才恍然大悟，明白谢云玄为何之前像是失踪了一样。原来他和莉莉丝都躲进了祖神之森。但不知什么缘故，让祖神之森里屏蔽了天网的消息，这才导致叶萧先前无法联系上谢云玄。而谢云玄先前是刚好外出在自由之都打探情况，却意外发现叶萧回来了。原本他是想告诉叶萧的，但好巧不巧，他被执法者发现了，只好再次躲回祖神之森，和那些追来的执法者周旋了许久。也就是到了刚刚，在祖神的帮助下，谢云玄配合莉莉丝将那些执法者都击毙，这才再次走出自由之都。这时，谢云玄再次发来信息：“主人。”祖神想见你，祖神要见他。叶萧摸着下巴沉吟了一下，便决定去一趟。祖神这家伙可是活了八百年，又是亚人，或许他能知道一些什么消息，也说不定。思及至此，叶萧当即动身朝祖神之森行去。与此同时，中央主城
依旧是那象征联盟最高权力的议会厅。在先前开完议会后，大部分人都已经率先离开，毕竟万族战场里面形势不容乐观，他们必须尽快赶去支援。只有一号和三号寥寥几人依旧留在联盟，负责后方的维稳。而此时去而复返的李子明则是一脸疑惑，有些不明白为何一号又把他叫了回来，顿时皱起眉头，问道：“议长，有什么事刚才不能说？”一号没有作声。倒是旁边的三号语气直接开口道：“自由之都那边出状况了。”李子明脸一沉，有些急促的问道：“发生了什么事情？”三号深深看了眼李子明，继而说道：“夜宵回来了。”夜宵，李子明先是一怔，继而猛然想了起来，眼中露出一丝惊愕：“他不是死了？”三号摇头道：“一年前，我们也只是知道他进入了那片神秘的树林。按照二号的经历和以往的种种推断，按道理他能出来的几率很低。而且二号也说过。”里面的空间和时间流速和外界不同，时间过得越久，还能回来的几率只会无限趋近于零。李子明沉声道：“那你们把我喊来的原因？”三号正想开口，一旁一直沉默的一号轻咳一声，突然开口道：“夜宵先是杀了一级城防官元昊，然后又击杀了高岭，甚至连魏庄都被他俘虏，而驻守在那的执法者已经全部逃了回来。如今我们对自由之都已经失去了控制。”李子明神色惊愕，一副难以置信的表情：“怎么可能？”其他人不说，魏庄是什么实力？你们应该最清楚。联盟中能战胜他的就那几个人。那夜宵失踪了一年，怎么可能那么强？一号对李子明的反应早有预料，淡淡的说道：“因为夜宵也觉醒了序列。”不可能！李子明突然惊声叫道：“觉醒序列的仪器只有我会操控，那夜宵没有仪器，怎么可能觉醒序列？”一号闻言斟酌了一会，这才开口问道：“会不会有种可能，夜宵是通过其他途径觉醒序列的？”这李子明语塞。一时间不知如何回答，其他途径，那会是什么途径？而一号这样问他的目的又是为了什么？一时间，李子明思绪飞转，心中暗自盘算着。而就在这时，一旁的三号冷不丁的开口：“如果没有，会不会有另一种可能？”什么？李子明疑惑的问道。三号目光淡淡的看着李子明：“有人帮助夜宵提前觉醒了序列。”李子明神色猛地一变，怒声道：“你在怀疑我？”第108章。李子明的野望，中央主城距离议会不远，一座守卫森严的建筑中，身为李子明的首席大弟子何安正在捣鼓着面前的装备，他手中还拿着一块神柱石在比划着什么。这时门被打开，李子明一脸阴沉的走了进来。李子明瞥了眼何安，一言不语的转身进入旁边的房间，把何安看得有些惶惶不安。何安似乎没注意到李子明的脸色，头也不抬，语气颇为兴奋的说道：“师傅，好消息，关于装备加时的方法，我又有了进一步的理解。”加时绝对不是不存在的东西，只是这几率比起以往的加九还要来得更低，低到几乎我们认为它不存在。实际上，屋内的李子明没有回应，反而冷声说道：“何安，你进来。”何安一怔，目光在装备上又扫视了一会，这才放下手头的活，神色颇为激动地走了进去。一到屋里，何安便迎着李子明冷漠的审视眼神，心中不知为何有些站立，颇为不解地喊了声：“师傅。”李子明目光在何安身上来回仔细打量了一圈，只把何安看得内心有些发怵。终于，李子明开口了：“何安，你跟了我多少年了？”何安乍一听，有些茫然的说道：“十年。”师傅，您怎么突然问这些？李子明淡漠的说道：“没想到已经十年了吗？”没等何安询问，李子明声音突然转冷，目光凶狠的说道：“说吧，你怎么偷偷背着我帮夜宵觉醒序列的？”师傅，您在说什么？何安打了个机灵，大为不解的问道：“啪！”李子明猛地一拍桌子，怒声道：“到了这个时候！”你还想狡辩？何安大急，赶忙解释道：“师傅，我真的不知道你在说什么。”李子明冷笑一声：“不知道，觉醒职业者序列的方法是不是只有你和我知道？”何安一怔，随即低头说道：“是。”哼，既然如此，那夜宵不是你暗中帮忙觉醒序列，难不成是我？何安闻言大急：“师傅，我根本不认识那个夜宵，我怎么可能帮他？”李子明冷冷一笑：“一年前，你不还建议我帮助那夜宵化解？”和联盟的矛盾，而且这一年来，你不也时常暗自感慨天妒英才，说那夜宵死了太可惜了。顿了下，李子明突然恍然大悟：“我明白了，原来这一切不过是你用来麻痹我的手段。实际上，你早已和那夜宵暗地里勾搭上了，也知道他这一年根本没死。我说的没错吧？”何安看着眼前几近陌生的李子明，张了张嘴，竟是不知如何反驳。李子明见状，目光闪过一丝冷芒：“现在，你还有什么好说的？我，我没有，师傅。”您不相信我？何安大急，可李子明根本不听。这事联盟已经知晓了，我也帮不了你。说着，他挥了挥手
。下一刻，外面走来两名守卫，一左一右将何安按住。何安只是个将师，哪里能够反抗？吃痛之下，他神色苍白的看着目光冰冷的李子明，突然恍然大悟。随即，他面露绝望的说道：“李子明，我感恩你的教导，不惜把研究出觉醒序列的方法给了你，甚至你对外宣称这是你的研究，我都不曾对你产生一丝一毫的怨恨。没想到你竟然做得如此绝。”李子明冷笑一声。你觉得到了这个时候，用这种莫须有的事情来玷污我的名声，能起到什么作用？何安一脸惨笑，哈哈，是我太蠢了，跟了你十年，我竟然没看出你是这样的人。李子明闭上眼，不想继续跟何安废话，挥了挥手，让人把何安带了下去。李子明，你是罪人！我现在总算明白，你先前为什么不愿意帮助夜宵了。你是担心，担心他的能力比你强，你害怕失去现在的地位。还有，你现在要杀我，你同样是担心。担心我会夺走这本不属于你的一切，李子明，你知不知道我的研究对人类有着多么重要？你竟然为了你那不值钱的名声要杀我，要抹除我的研究，你是罪人，人类的罪人。没多久，何安的咆哮和嘶吼声渐行渐远，直至完全消失，李子明这才重新坐回座位上。也不知过了多久，他突然长长的叹了口气，喃喃自语道：“那夜宵到底是用什么方法觉醒的？”李子明心中像是又根刺。不断的刺激着他，他当然知道何安不可能提前帮夜宵觉醒序列，毕竟整个仪器的使用记录，包括的材料的耗损，他这边都有完整的记录。以何安的能力，根本不可能在他眼皮子底下瞒着他做什么。但他没办法，议会那边现在已经有了质疑，他都必须做些什么。毕竟自研究出提升装备加九成功率的方法，以及觉醒序列的方法，李子明近些日子在联盟的地位不断攀升，手中掌控的权力也越来越大，这也让越来越多的职业者站到了他的身后。即便是议会那边，同样有几个议员私底下和他往来更加频繁。如今，他的话语权不仅在联盟议会上成了至关重要的一票，同时，全天下的所有神柱矿脉都已经彻底归他所掌控。只要他不允许，任何人都不可能从市面上获得一块神柱石。就连十二位议员以及各大工会的会长，每月也只有固定份额的神柱石。这一切，全因李子明手中掌握着装备加九的方法。他深知得不到的才是最好的道理。因而，即便万族战场打得热火朝天，他也不愿意为那些强者打造全套加九的装备，而是选择一人一剑，轮流排队等候。其理由则是加九的方法太过消耗精力和时间，他每个月最多只能打造两件。至于是不是真的，没人知晓，一切都是李子明自己说的算。在这之后，当万族战场降临，李子明在人类陷入绝望中，再次拿出觉醒序列的方案后，顿时让他在人类中的名声攀升到了极致。毕竟。李子明的举动就如同黑夜中的一盏明灯，带给了所有人光明。也是凭借着这一点，李子明虽然是生活职业，可如今他的地位和声望已经隐隐有着凌驾于整个议会之上的趋势。而这也是一起身为议会长的一号不满的直接导火索。李子明自然不傻，自然看出一号是想要借助此事来打压他，甚至夺回他手中刚刚得到的权利。为了保住自己好不容易得到的权利，李子明在回来的路上早已想好的对策。直接把自己的徒弟何安牺牲掉，这样一来，联盟就无话可说了。同样的，随着何安一死，整个联盟也唯有他李子明懂得装备加九和觉醒序列的方法，成为了独一无二的存在。这将会成为他的大杀器。只是李子明多少还是有些惋惜的。就像何安刚才说的，其实这两项技术的发现，其实都是来自何安。只不过早在何安研究出来后，深知何安是一个痴迷研究的呆子，根本不在意这些名声的李子明，便以自己的名义发出了公告。将这一切的成果占为己有。很早之前，李子明其实想要一不做二不休的杀了何安，可惜这两项技术他虽然学会了运用，但在研发上面却依旧不如何安。没办法，为了得到更好的改良技术，李子明只能暂时将他留在身边。可惜，就差一点点了。刚刚进屋时，何安说的话他自然也听到了。装备加时，这放眼千年的职业者历史都是绝无仅有的事情。要说不激动，那肯定是骗人的。只不过，即便能加时又如何？如果保不住自己手上的权利，他在议会那些人眼中也不过是个能够被随意拿捏的狗而已。这种感觉，李子明是绝对不会再尝试第二遍了。因而，心中虽然多少有些惋惜，但却根本无法让李子明对何安的决定有着分毫动摇。甚至再看看来，这一切都是联盟议会的错。如果不是议会针对他，他也没必要现在就拿何安来挡箭，也就不会令得研究中断。这一切都是联盟议会的错。何安啊，何安，要怪就怪议会。是他们误了我们的大事，放心，等为师彻底掌权了，一定为你报仇。第109章，第一个觉醒序列的职业者，祖神。与此同时，就在李子明为了自保
和议会须臾委一致时，距离中央主城极远的自由之都城外，这里好像又有些不同了。此时的夜宵抬头看着面前一望无际的祖神之森，颇感诧异。就在这时，两道身影从里面飞速掠来。祖神，主人。接着，夜宵的视线中便出现了谢云玄和莉莉丝的身影。两女来到夜宵面前，都显得无比激动。那两张绝美的面容，也不知是因为跑得太快，还是激动涨红无比。不过，两女虽然激动，但都只是停在夜宵身前，并没有什么愉悦的举动。夜宵对此倒没怎么在意，倒是他发现谢云玄身上已经穿上了他最早在地下城打出的那套骷髅套装，心中未动，随即甩了个先知之眼过去，随即有些惊讶的说道：“你们都到180级了，岂不是七转了？”谢云玄和莉莉丝很是乖巧的点了点头。莉莉丝随后说道。这还要多亏祖神大人这一年的照顾，我们才能那么提升的那么快。夜宵先是一怔，随即反应过来，莉莉丝口中说的祖神是科尔特那个活了八百年的老亚人，也是他这次要去见的家伙。心中顿时感慨，一年的时间不见，两女的成长倒是让他有些意外。要知道，这样的成长速度，其实已经超越了 90% 的职业者了。也不知道科尔特那个家伙是怎么做到的。祖神，我们先进去吧。现在联盟危机四伏，我担心一会又有联盟的人追来。莉莉丝有些急切地说道。夜宵闻言不由哑然失笑，显然莉莉丝并不清楚他现在的实力，但夜宵倒也没在这一点上解释什么，而是随同莉莉丝一起进去。很快，夜宵便再次见到了那棵小树苗。你来啦！夜宵看着面前有些萎靡的小树苗，一脸疑惑：“你看上去好像要死了。”科尔特还没说什么，一旁的莉莉丝就已经开始渲然欲泣地说道：“大人，您能不能救救祖神他老人家？”一旁的科尔特对着莉莉丝笑了笑，随即转头看向夜宵：“你说的不错，确实快不行了，不然也不会你刚回来就急着喊你过来。”夜宵闻言也不客气，直接问道：“你急着喊我过来有什么事？”科尔特先是打量了夜宵一眼，随即感慨道：“我果然猜的没错，你也觉醒了序列。如今蓝星觉醒序列的不多，但也不是没有，多我一个似乎也没什么好惊讶的吧。”夜宵轻笑道。谁知科尔特却是摇着头说道。你跟他们不一样，夜宵神色一动，没有反驳。科尔特则是缓缓说道：“那些觉醒序列的职业者，不过的通过粗暴的吞噬，融合我们亚人的基因，强行觉醒序列。而你……”说到这，科尔特看向夜宵的目光多少带了一丝好奇。而你的觉醒十分纯正，而且还带着一股远古的气息。哦，科尔特的话让夜宵部由来了几分兴趣。你好像知道的不少，科尔特轻笑道：“你错了，我知道的并不多。”只不过是比你们提前接触了这玩意的几百年而已。这一下，夜宵彻底震惊了。你也觉醒了序列？科尔特先是点头，接着又是摇头，这让夜宵有些迷惑。这时，科尔特也没打哑谜，很干脆的说道：“事实上，你脚下所踩的这片森林就是我的序列。”夜宵一怔：“这片森林？”科尔特颇为感慨的说道：“我曾经不是和你说过，当初我是意外培养了一颗无名的种子，然后意外的得到了它的力量。”同时觉醒了职业者面板吗？夜宵点了点头，这件事他自然记得。后来我凭借着这片森林的不断掠夺资源，很快就达到了三百级。原本我以为我的力量就会止步于此，但没想到，虽然等级没有进一步提升，但我的各方面属性依旧不断的增长着。这种增长到后来连我自己都感到畏惧。直至很久之后，当我的实力突破了职业者的极限，序列的觉醒自然而然就出现了。顿了下，科尔特看向夜宵，这一点。相信你应该能理解。夜宵再次点头。科尔特所说的和他当初觉醒序列的情况如出一辙。看来这科尔特并没有胡说，只是如果按照科尔特的说法，再结合夜宵先前的经历，那万族战场不应该早在几百年前就开启过？可根本没有听说。而且之前他觉醒的时候，系统明明提示说他是第一个觉醒序列的职业者，这又是怎么回事？夜宵有些迷糊了。就在这时，科尔特突然话锋一转。叹息道：“但我和你不同，我的序列觉醒其实算是失败的。失败。”夜宵愣住。第幺幺零章，反抗地亚人，自由之都正中央的广场中。此时，没了之前那些凶神恶煞的执法者巡逻，亚人们再次重获自由。一时间，无数亚人从四面八方聚集而来。远远看去，无数的男性亚人蜂拥而至，在广场上焦急地寻找着自己的妻子。没多久，一对对亚人男女相拥而泣。脸上都是流露着劫后余生的欣喜。此时，人群中一名男性亚人头上长着一对锋利的触角，目光怜惜的看着面前妻子，咬牙切齿的说着：“赫尔，太好了，你没事。”
，那些该死的执法者简直就是魔鬼！被丈夫紧紧揉着的赫尔摇着头，柔声说道：“加纳，放心吧，是祖神赶到救了我们。”祖神？加纳愣了下。这时，身旁的女性亚人纷纷出言：“是啊，刚刚那些执法者打算把我们都抓走，他们的目的是想取出我们肚子里的孩子，用来为他们觉醒一种叫做序列的东西。现在想想太可怕了，这些人简直就是魔鬼。”以前的人类虽然对我们诸多歧视，但也不至于如此丧心病狂。真不知道发生了什么事情。听说是和那突然降临的通道有关，好像叫什么万族战场。而听到这话的加纳则是满脸愤怒，那充血的双眼仿佛要吃人一般。赫尔见状，急忙抱住加纳，柔声解释道：“加纳，不要生气，还好祖神大人及时赶到，杀死了那几名人类，这才保住了我们的孩子。”谁知加纳闻言，神色没有任何感激，反而冷哼一声：“什么祖神？”明明就是个人类，这些人类都是同伙，他就你未必没有更大的阴谋，我们不必感谢他。赫尔闻言，脸色巨变，急声呵斥着：“加纳，你在胡说什么？那位祖神大人曾经跟莉莉丝一起出现过，是莉莉丝亲口承认的，这可做不得假。你这样诋毁祖神大人，是会受到惩罚的。”加纳依旧冷着脸：“我看莉莉丝那丫头也是鬼迷心窍，我们是亚人，一个人类怎么可能成为我们的祖神？这不是荒唐至极的事情吗？”这，赫尔一脸着急。却又不知如何劝说自己的丈夫，反倒是的，周围的其他亚人听到加纳这番话，亦是纷纷傻眼，表情显得有些呆滞。片刻后，不少亚人顿时愤怒地指责起来：“加纳，你疯了！你竟敢对祖神大人不敬！那可是祖神啊，你怎敢如此？”莉莉丝是唯一一个从祖神之森活着回来的人，她是得到祖神认可的神士，她怎么可能说假话？再说了，抛开她是不是人类和祖神这一件事。光是他先前出手救下我们亚人几万名孩子的性命，难道不应该感激吗？对啊，加纳，别忘了，如果不是祖神大人出手，你还能看到你的妻子赫尔和你的孩子吗？虽然人类对我们十分不友好，最近更是用极其残忍的手段剥夺我们同胞的性命，但祖神大人救了我们，这是事实。没错，他们可以没人性，但是我们不能忘恩负义。你这样做是在亵渎祖神大人，是在给我们亚人抹黑。听着人群一连串的训斥，加纳涨红着脸。显然，他也没想到自己这一番话会引起这么多同胞的不满，但他并不认为他有错。顿时，他梗着脖子，大声说道：“难道你们忘了人类是怎么对我们的吗？我的父亲、我的母亲，还有你们的亲人手足，不都是被人类残忍杀害的吗？难道就因为一次小小的帮助，你们就忘了这血海深仇了吗？我们原本在这生活的好好的，即便被人类当作牛马，我们亦是勤勤恳恳，不曾有搬到反抗的念头。可是结果呢？结果我们的安分老实。”并没有换来那些该死的人类的怜悯。这一个月来，我们已经死了多少同胞了？你们自己不清楚吗？加纳大声的质问，顿时让现场一片安静。周围的亚人一个个面面相觑，一时间竟是没了声音。虽然加纳说的话有些大逆不道，但正如他所言，他们亚人的地位实在太低太低。原本他们也没想过要做什么反抗，可随着最近时间，人类突然大规模的抓捕他们亚人，这莫名的变故令得人心惶惶。此刻加纳这么一说。人群中不少亚人心思多少有了一丝不一样的想法，只不过并没有第一时间表达出来。看到众人的表情，加纳顿时来了底气，当即说道：“所以，就算那人类救了我们一次又如何？和以往人类对我们造成的伤害，这一点小恩小惠根本不足以抵消他们的罪孽。”顿了下，加纳目光扫向众人，在众人毫无心理准备之下，突然朗声说道：“所以，我认为我们不应该盲目的听从莉莉丝那丫头的片面之词，倒不是说她会陷害同胞，只是她毕竟年纪太小。”很容易被人蛊惑，那人类究竟是不是祖神，也只有莉莉丝一个人在说。我对此依旧保持怀疑的态度，至少我认为我们亚人应该自己团结起来对抗人类。这话一出，原本还温馨热闹的广场顿时鸦雀无声。显然，谁也没想到加纳会突然说出这样一段惊天话语。一时间，所有亚人皆是面露惊恐的看着加纳。显然，这样的情景已经超出了所有人的认知。反抗人类，自从人类有了职业者体系之后，这个念头。便从来没有在亚人之间出现过。加纳如此突然的行为，让的一大片亚人都有些茫然无措，有些胆小的，甚至露出惊恐的神色。不过，也不是全部人都是如此。加纳在扫视了一圈之后，明显看到一些年纪尚轻的亚人，在听到他的提议之后，眼中的神色明显多了一份异动，这让加纳也忍不住有些兴奋。反倒是身为加纳的妻子赫尔，此刻却仿佛像是不认识自己的丈夫一样，满脸错愕的看着加纳。而就在这时，人群中有位女性亚人拨开人群走了出来，正愣住的众人见到来人，纷纷下意识的退开一条道路。第111章，亚人永不为奴。
。加纳原本还有些激动的想着接下来要怎么把所有亚人团结起来，但当他看到这女性亚人走来，尤其是对方那充斥着冰冷的眼神，忍不住打了个机灵，高大雄壮的身躯更是下意识的往后退了几步。很快，当那女性亚人走到加纳面前，后者看着那冰冷的面孔，忍不住吞了下口水，似乎想要以此来抑制内心的害怕。而女人在审视了加纳一眼后。嘴角露出一抹不屑，加纳是谁给你的胆子说出这样的话来？加纳身子微微一颤，声音不由弱了几分。但在感受到众人的注视之后，他不由有些恼怒。他恼怒自己为何如此胆怯。眼前的女人是可怕，但再可怕，她也只是个亚人，也就比普通的亚人厉害点。可是现在的自己不一样了，在其他人眼里，或许无法理解她为何会在这种时候跳出来说出这番话。可事实上，自从半个月前遇到那个神秘人之后，他便一直在寻找机会，只不过先前由于被人类的执法者看守的十分严密，他根本没机会把所有亚人集合起来，只能在私底下小心翼翼地联系着身旁遇到的亚人。但那样的结果就是半个月过去了，愿意随同他的亚人实在太少太少。而就在加纳陷入焦虑和纠结之际，没想到今天竟然遇到了这样千载难逢的机会。说实话，这一点他还是很感谢先前击杀了人类执法者的那个夜宵，但也就仅此而已。正如他先前所说的，夜宵即便救过他们，但始终是个人类。以加纳对人类过往的印象，他根本不会相信夜宵是诚心诚意的救他们的。这其中一定有什么阴谋，而且很大概率也不过是在利用他们。他可不像莉莉丝那个小丫头那般单纯好骗。亚人想要崛起，只能靠他们自己。而现在得到了那神秘人的帮助，加纳已经觉醒了属于他们亚人的力量。虽然这股力量还不足以对付先前那几个领头的职业者，但对于亚人来说，则是一种前所未有的进步。而且那神秘人还应允他，只要他能联合起所有的亚人，让他们为自己效忠，那人就答应帮助他们亚人一族推翻人类。这对于他自己以及整个亚人族来说，都是一个绝佳的机会。现在人类自顾不暇，只要亚人们能够团结起来，完全可以有足够的时间壮大自己。再加上有那人的帮助，加纳相信他们亚人很快就能崛起，从此再也不用成为人类的奴隶。一想到那那人展现出来神乎其技的能力，原本还有些怯懦的加纳瞬间直起身子。脸上的神色也是为之一变。海蒂，你一个女人家懂什么？这次人类自己面临了极大的危机，能不能撑过去还是未知数。就算能够撑过去，定然也会元气大伤。而这种时候，就是我们亚人崛起的最好时候。海蒂闻言，柳眉一挑，毫不客气地说道：“加纳，以往怎么没见你胆子如此大，竟然还想着带领我们亚人崛起？你的脑子是不是被吃掉了？”此时的加纳已经彻底想明白了，自然也就不再畏惧这个从小没少揍他的女人。冷笑着说道：“有什么不可以？难不成你当人类的奴隶当习惯了，还舍不得脱离这个身份？”海蒂闻言，脸色一变，怒道：“加纳，我看你是疯了！我们亚人根本没有实力，你这样煽动大火，是打算害死所有人吗？”“哦，谁告诉你我们亚人没有能力的？”面对加纳玩味般的语气，海蒂一怔，不明所以的看着对方。也就在这时，加纳突然一声怒吼：“看清楚了！”话音未落。所有亚人便看到加纳的身体上泛起一道红光，紧接着他的身体竟然不可思议的开始变大，强壮的身躯直接撑爆了他的上衣。下一刻，一层厚厚的鳞甲覆盖在他身体表面，而他脑袋上的两只触角也随即变得更加神秘。片刻之后，当加纳身上的红光消失，出现在众人视线中的是一头足有三米高、浑身布满赤红鳞片、头上长着犄角的怪物。所有人都被加纳这突如其来的变故吓了一跳，纷纷后退。人群中更是不时发出一声惊恐的叫声。这时，加纳再次开口了，只不过声音变得有些厚重：“海蒂，看到了吗？这就是属于我们亚人特有的力量。有了它，我们亚人再也不用畏惧人类了。”海蒂目瞪口呆地看着眼前的怪物，那巨大的冲击让他一时间都失去了思考能力。这时，加纳转身扫视了一圈，见大部人眼中除了恐惧之外，还有一缕好奇，顿时得意地说道：“你们不用害怕，这是我们亚人独有的变身能力。”而只要大家愿意一同随我团结起来，反抗人类，那我便将这能力交给大家。进！在加纳说完这番话后，整个广场彻底陷入了寂静。显然，眼前的情景已经有些超出亚人们的承受范围，他们有些不知如何是好。而就在这时，人群中突然接二连三的响起声音：“我愿意追随加纳，反抗人类。我也愿意追随加纳。我受够了这样的日子了。不错，我宁愿和人类同归于尽，也不愿这样窝囊的狗活下去。”算我一个！随着接二连三的支持声，人群很快就动摇了起来。越是弱小的生物，依附性和随从性越强。在这样的氛围下，不断有人附和高喝。到了最后，这声音已经变得此起彼伏，络绎不绝。也不知道是谁
，突然高喝一声：“我们亚人永不为奴！”而听到这话的加纳，亦是张开自己那粗大的上臂，高呼道：“没错，我们亚人永不为奴，永不为奴，永不为奴，永不为奴！”现场气氛一时间攀升到顶点，就连那些胆小怕事的亚人们，此刻也被这气氛给渲染，彻底陷入疯狂。但并不是所有人都是这样的。先前出面质问加纳的海蒂，看着眼前这疯狂的一幕。又看着加纳那畸形无比的丑陋面容，心中总有种奇怪的感觉，但一时半会他也说不上来是为什么，就是觉得这其中有些不对劲。可面对群情激愤，海蒂最终也没说什么，因为他知道这个时候说再多，恐怕这些人也都听不进去。一时间，他的内心不由开始焦急。莉莉丝，祖神大人，你们到底去哪了？再不回来，这自由之都可要彻底乱了。祖神之森，此时的夜宵听着眼前科尔特的叙述，感到十分诧异。你是说，你之所以会被这森林束缚在这，就是因为错误的觉醒导致的？科尔特怅然若失的点头说道：“是啊，我们亚人的体内终究有一部分魔兽的血液，所以一旦觉醒错误，虽然能够得到强大的力量，但当实力达到一定的程度，我们便会被序列基因中隐含的魔兽基因彻底掌控，最终则会彻底失去理智，成为一头不折不扣的魔物。”第幺幺二章，祖神的请求，杀了我！显然，科尔特突然提及的事情。给夜宵带来的冲击还是不小的。按照科尔特素描述的，他的序列是一种名为无序的野蛮树种的基因，会觉醒这种序列，便是因为当初的他渴望得到利用，结果被那树种找到了机会，进入了他的身体，成为了他的序列基因。真要算起来，科尔特并不算是真正觉醒序列，而是被那棵树种通过序列寄生在他体内。所以，这种错误的序列觉醒导致了科尔特被自己的序列彻底困住，失去自由。而更可怕的是。这种序列基因会无视一切规则，通过不断的汲取一切能够汲取的力量来壮大自己的力量。这一点也就清楚的解释了这几百年来这片祖神之森的形成以及亚人的能力受限的由来。夜宵看着面前人畜无害的科尔特，疑惑道：“这件事为何先前不曾听你提起？”科尔特白了夜宵一眼：“那个时候我跟你提序列，你懂是什么意思吗？”啊！夜宵哭笑不得，自己好像被鄙视了。这时。科尔特再次感慨的开口：“只是我也没想到，只是一年的时间，你就已经觉醒了序列。”顿了下，科尔特突然想起什么，苦笑道：“确切的说，是你从觉醒职业到觉醒序列前后，一共也没几天。要知道，当初我可是整整花了五十年的时间才摸清楚这序列的东西，而且还是个失败品。你的天赋还真是让人嫉妒啊！”夜宵没空理会科尔特的感慨，而是问道：“那么，你急着让我过来，到底是什么原因？”科尔特闻言。神色渐渐转为严肃，随后一字一句的说道：“我要你杀了我。”嗯，夜宵愣了一下。倒是一旁的莉莉丝在听到这句话后，神色悲戚的喊了声：“祖神大人！”这时，夜宵也不解的问道：“之前你不是说，只要帮亚人觉醒，这样你就能慢慢自然消亡？为何突然又要我杀了你？”科尔特看着一脸愁容的莉莉丝，慈祥的笑了笑，随即转头看着夜宵，缓缓说道：“因为我也没想到你。”竟然能够如此之快的觉醒序列，从而打开万族战场。顿了下，科尔特接着解释道：“因为万族战场的开启，我的序列基因受到了某种牵引，开始变得无比的暴躁。按照这样的趋势下去，恐怕不等你帮那些亚人觉醒，我的序列便会彻底摆脱我的限制，还会将我反噬，从而彻底进化成全新的物种。”夜宵皱着眉问道：“全新的物种？到了那个时候，我的序列基因将彻底获得自由，并通过吞噬我而获得更为高级的自主意识。那样一来。”他将会疯狂的吸收和吞噬一切，直到这一切都消亡。夜宵瞳孔微缩，吸收和吞噬一切。按照科尔特的说法，如果真的放任不管的话，一旦让这序列基因无休止的吸引和成长下去，到时可将会成为一个无法立敌的恐怖存在。只是夜宵心中突然有种奇怪的感觉，感觉眼前科尔特好似有什么瞒着他。可仔细回想了以往和科尔特接触的情景，却又没什么发现。而且其他的不说，如果科尔特要害他，当初第一次见面的时候。科尔特完全能够轻而易举地将他杀害，毕竟那个时候的夜宵虽然强大，但可还没觉醒序列，完全不可能是序列者的对手，更别说是科尔特这种存活了几百年的序列者，其强大可想而知。更何况自己并没有付出任何代价，就从科尔特那里获得了先知之眼，怎么看科尔特都不像要对他不利。夜宵心中暗道：莫非是我自己太多疑了？你在想什么？科尔特好似也看出了夜宵迟疑，不有疑惑地问道。回过神来的夜宵。不由哑然失笑，暗道：“还是自己太敏感了。”那么，我要怎么做才能杀了你？一旁的莉莉丝闻言，无声的叹了口气，一脸悲伤。而科尔特的表情却恰恰相反。
在见夜宵答应帮他之后，神情多了一分喜色。随即，他指了指远处，这片森林十分庞大，如果想要从外部杀死我，恐怕就是全人类一起出手，也未必做得到。但是在森林深处的中心位置，那里有一棵长着红叶的小树苗，那棵小树苗便是我序列基因的核心所在。只要你能破坏它，用不了多久，这片森林就会自行枯萎，然后死亡。夜宵听了，却并不觉得事情那么简单。果然，没等夜宵开口询问，科尔特已经开口了。不过，你要注意的是，那长着红叶的小树苗虽然很脆弱，但它四周却被一层无比坚硬的巨树绕环。而这些巨树不仅防御力惊人，它们的攻击更是让人防不胜防，同时还会大量释放一种气体。那气体一旦被吸入，瞬间会让你产生各种幻觉，然后你便会在幻觉之中无限沉沦，直至精神崩溃而亡。就算意志力再强大的人，也无法避免。说着，科尔特看着夜宵，慎重地提醒着：“如果你无法抵挡那幻觉，这件事就当我没说。因为你的实力很强，一旦无法成功击杀那棵红叶小树苗而被反杀，它将会把你彻底吸收同化。如此一来，只会加速它的成长。幻觉攻击吗？”夜宵深深地看了眼科尔特，倒没有第一时间决定。科尔特倒也没有催促夜宵，只是提醒了一句：“如果你没决定好，趁我现在意识还能掌控，带着他们先离开这里，而且不要留在自由之都，因为……”我已经感觉我距离失控已经不远了。一旦我的意识被吞噬，这片森林吞噬的第一个目标一定是距离最近的自由之都。毕竟那里面还有将近百万的亚人，他们虽然没什么能力，但体内的基因对于这片森林却是有着致命吸引力的养料。夜宵闻言，则是点了点头。好吧，既然如此，我进去一趟。第113章，加纳的底气。你有把握，可不要冲动。那不仅害了你，同时也在在害我。科尔特一怔，他以为夜宵会拒绝。却没想到对方答应的如此爽快。夜宵听后不由笑道：“把握不把握的，要碰上了才知道。至于你，反正如果我不把他杀了，你不也要死了？有什么区别吗？”这，科尔特语塞。虽然他的目的是希望夜宵杀了自己，但这话夜宵口中说出来，怎么有种怪怪的感觉？不过，正如夜宵所言，反正眼下也没有更好的办法，也只能默认了夜宵的说法。接着，夜宵从科尔特那里详细了解了一下。那序列核心以及周围巨树的能力，心中倒是多少有了一些把握。先把莉莉丝和谢云璇转移到地下城中，随后在科尔特的指引下，朝着那森林的中心处行去。因而科尔特如今已经失去大部分掌控权，只剩下残留的意识还在顽强抵抗，所以他也没办法提供给夜宵任何帮助。而很显然的，在祖神之森中，他们的一切举动是无法瞒过科尔特的序列树种，所以才刚刚离开科尔特能够控制的范围，夜宵便感到周围的树木似乎都活了过来。而且对他抱有极深的敌意。突然，一根粗大的蔓藤毫无征兆的从天而降，又快又狠地砸向夜宵。夜宵对此早有防备，脚步一顿，接着就是一剑。啪！剑势砸在蔓藤之上，汹涌的火元素能量瞬间肆意开来，蔓藤的攻势也在这能量的阻隔之下彻底停下。而看到掉落在地、化为灰烬的蔓藤，夜宵并没有因此而放松警惕。果然，就在这时，不远处突然传来一阵剧烈的沙沙声响。很快，四面八方无数蔓藤飞掠而至。看到这一幕的夜宵当机立断，光暗双剑瞬间架在翠心上。夜宵高高跃起，独属于暗元素的黑色能量猛地四散而出。轰！黑色能量化作漫天剑雨，瞬间将周围一切覆盖其中。那些涌来的蔓藤在这漫天剑雨之中瞬间失去了力量。但夜宵并没有就此停手，他已经发现周围这片树林的所有树木都已经活了过来。这些蔓藤便是这些大树联手施展的进攻手段，以为这样就能阻止我？夜宵眼中泛起一抹冷光，手中的翠星连连射出剑矢，一瞬间，原本寂静无比的祖神之森响起了一连串的轰天巨响。与此同时，距离较远的科尔特自然也听到了这战斗声响，那浑浊惨白的双眼透着一抹说不清道不明的神色。接着，他用着只有自己才能听见的声音喃喃自语着：“能不能成，就看你了。希望你不要让我失望。”但随后，科尔特的目光却是移向了森林之外，那里正是自由之都的方向。此时的自由之都，由于加纳突然展现出诡异又强大的力量，再加上他的一番激情演说，竟也让他成功说服了大部分亚人同意了他的提议。他们要联手起来抵抗人类，而他们第一件要做的便是摧毁人类留在自由之都的传送大阵。只要将其破坏，人类便无法第一时间抵达自由之都。而如今万族战场牵制了大部分职业者的精力。如此一来，接下来一段时间，亚人们便相对安全了不少。海蒂看着眼前群情激愤的同胞，在加纳的带领下，肆意的破坏着城中的传送大阵，心中却总有一种奇怪的感觉。
，他的目光不由一向还未恢复原本面貌的加纳，总觉得这一切并没有那么简单。当然，倒不是海蒂不希望自己以及同胞获得自由，只是这其中的疑点实在太多了。光是加纳是怎么掌握这种变身能力的，就足以让海蒂心生疑惑。加纳他可是相当熟悉，两人年纪相仿，甚至海蒂还要带上加纳几岁。从小，加纳一直都是一副怯弱胆小的样子。别说是统领的其他亚人小孩，就算一些亚人女孩子，加纳都没少受过他们欺负。而当时的海蒂在那群孩子中的威望不低，曾经也帮过加纳不少次。这也是为何一开始加纳看到海蒂之后会下意识的退缩的原因。可如今的加纳却仿佛变了一个人，不再胆小，不再怯弱，反而凭着自己不知从哪里得到的变身能力，摇身一变成为了亚人的领袖，甚至连莉莉丝和祖神大人都不放在眼里。这一切实在太过反常了，海蒂。你在干什么？还不过来帮忙？海蒂听到有人叫他，也是回过神来，便看到平日几名相熟的亚人正在向他招手，示意他过去一同帮忙摧毁传送大阵。海蒂看着这些人，脸上洋溢的激动神色，犹豫了下，并没有前往。他心中暗自叹了口气，自由之都彻底乱了。他不明白加纳到底是怎么想的？难道他真认为光凭他一个人能够抵挡得了人类吗？就算破坏了传送阵，又有什么用？距离自由之都最近的飞星城里。还有不少人类的职业者驻守，他们一旦发现这里的情况，恐怕用不了几个小时就能赶过来。一想到人类如果得知亚人反叛，接下来迎接亚人的必定是无情的血腥镇压，脑中幻想着那样的画面，海蒂脸上顿时露出无比痛苦的神色。而就在这时，一道黑影笼罩在海蒂身上，随即一声厚重的声音在他身后悠悠响起：“海蒂，看你的样子，似乎对我的提议有些意见。”海蒂猛地打了个机灵，急忙回头。便看到了身材无比魁梧的加纳，不知何时出现在他的身后。看着加纳此刻那无比陌生的丑陋模样，海蒂不知为何心底一寒，但他还是强忍着心中的惊惧，开口说道：“加纳，你有没有考虑过，一旦人类职业者被派过来，光凭你一人，根本不可能保护得了所有亚人。”加纳看了眼海蒂，那张丑陋的面容突然咧嘴笑了起来，神态十分瘆人。“海蒂，你太小瞧我们亚人了，也太看得起人类了。我承认，他们的职业者很强。”但只要我们亚人能够得到力量，未必会输他们。海蒂满眼迷茫，你说的容易，你倒是让我看看你有什么能力能够帮助大家提升力量的。只要你能证明给我看，我绝不反对你。加纳听后不由笑道：“这是你说的，也就是你从小帮过我，否则我还真没必要因为你的一句质疑而做什么。”顿了下，加纳话锋一转，语气变得有些冷漠：“但是记住，这是第一次，也是唯一一次。如果之后你再对我有任何意见，那么我不会客气。”说着，加纳随手招来几名亚人。海蒂，好好看清楚了，这就是我们亚人的真正实力。说着，加纳手掌按在一名亚人身上，一股无比诡异的红色能量自他手掌涌入那亚人体内。紧接着，那亚人突然痛苦的哀嚎起来，浑身也开始止不住的颤抖。而看到这一幕的海蒂，眼中的惊骇突然升起。第幺幺四章，亚人变强的代价，加纳的疯狂。眼前这突如其来的变故，也引起了周围亚人的注意。一时间，不少人纷纷投来注视。只不过在看到那亚人痛苦哀嚎的模样，所有人目光都是露出一抹恐惧和不解。海蒂亦是怔怔地看着眼前的一幕，不明白加纳到底在做什么。此时，那被加纳灌入红色能量的亚人，脸色开始变得扭曲，双眼也逐渐失去了往日的光芒。接着，他的表皮寸寸断裂，露出里面狰狞的血管。看到这，海蒂神色一变，急忙喊道：“加纳，你在做什么？快住手！你没看到他很痛苦吗？”加纳此刻一改先前态度，面目多少有些狰狞和偏执。你懂什么？好好看着，马上你就要见证到我们亚人的强大。随着话音落下，那满脸痛苦的亚人身上渐渐泛起了一道红光。没一会儿，他整个身躯都被这诡异的红光尽数包裹。海蒂只能隐隐透过红光，看到里面那模糊的身影不断的颤抖着，道道凄厉的惨叫声不断传来。海蒂心头一颤，不由分说的上前拦在加纳面前：“够了，你没看到他那么痛苦吗？”你是想害死他吗？还不快停下！随之，海蒂这一番话直接激怒了此刻的加纳，后者大手一挥，海蒂便感到一股根本无法抵挡的力量传来。下一刻，他整个羸弱的身躯便被扫飞出去，重重的摔在一旁。噗！刚想挣扎着起身的海蒂猛地吐出一口鲜血，他神色骇然的看着加纳，心中几乎掀起一阵波涛汹涌。好恐怖的力量！海蒂虽然没有觉醒职业者，但他的血脉之中有着来自远古龙族一缕稀薄血脉。龙号称这个世界最强大的生物，光是肉体的防御和力量就已经凌驾于所有物种之上。
，只不过龙族地出现在蓝星千年的历史中，几乎是昙花一现。有些人甚至认为这只是一个传说，根本不存在。但海帝却很清楚，龙是绝对存在的，因为他的血液中就有一缕龙的血液。只不过这一点，即便和他关系最为亲近的莉莉丝都不得而知，这属于他的秘密，还是他父母临死前才告知他的。对此，海帝并不怀疑，因为从小到大。他的身体各方面能力都要远远超越其他同龄的亚人，甚至在他12岁时，他的力量就已经不输于成年的男性亚人。一直到他长大成人，这股力量更是成长了好几倍，甚至比起刚觉醒之夜者都还要强大。如果说人类没有叫醒之夜者体系，海帝恐怕将会是这个世界上最强大的亚人。而也正是因为人类职业者的出现，导致海帝很少敢于在外人面前表现出他异于常人的体魄，更不敢让人知道他体内还有龙族的血脉。否则，一旦被人类得知，等待他的下场可想而知。可就是这样的海帝，刚刚竟是在加纳面前毫无抵抗能力，这种变故如何不让海帝心惊？难道加纳真的找到了亚人变强的方法？海帝脑中浮现出这样一个念头。也就在这时，那被诡异红光包裹着的亚人身体剧烈膨胀起来，接着以肉眼可见的速度不断壮大。眨眼间，他的身躯直接冲破红光，随即露出了面容。这一看。不只是海帝，就连一旁在观察的一众亚人们也是纷纷惊呼不已，有些胆小的甚至不自觉的后退两步。原本和人类无异的面容，此刻全部长满了毛发，两只原本就在头顶的耳朵变成血红色，嘴巴凸起，双眼也趋近于魔物，而他的上半身也全部被蓝色毛发所覆盖，四肢变得比原本粗壮了好几倍，整个看下来就像一头直立起来的狼形魔物。哈哈，恩蒂斯，感觉如何？被叫到名字的亚人。此刻神色有些茫然，下意识地举起双手看了看那交叉的十字瞳孔，露出一丝疑惑。加纳，我这是？加纳上前兴奋地拍了拍恩蒂斯的肩头，朗声说道：“恩蒂斯，这才是真正的祖神赐给我们亚人一族的力量，来试试你的力量。”说着，加纳指着前方的一块足有两人高的巨石。恩蒂斯仿佛明白加纳的意思，想了想，他那宽厚的脚掌一蹬，偌大的身躯竟是以着不可思议的速度冲向巨石。这完全不属于自己的速度，让恩蒂斯十分诧异。但来不及细想，眼见身子就要撞到巨石，恩蒂斯下意识地挥出拳头，轰！拳头没入巨石，没有想象般的疼痛，反而那原本坚硬无比的巨石，在恩蒂斯的拳头之下，瞬间四分五裂，爆发出一股沉重的声响。紧接着，周围此起彼伏，传来惊呼声：“那真的是恩蒂斯吗？好强大的力量！天哪，太不可思议了！这样的实力！”只要那些人类的职业者才可以做到吧？何止，我曾经在人类的城市生活过一段时间，也见过不同等级的职业者。想要像恩格斯这样轻松的击败，起码也要三十了吧？可是，力量虽然强的，但要变成这副鬼模样，太瘆人了吧？这个倒是，难不成我们以后想要获得力量，也要像恩格斯一样吗？这真要这样，还不如继续被人类奴役呢。你说的什么话？我宁愿变成怪物，也绝不再被人类当牛马那样随意欺凌。周围亚人的讨论，加纳全部都听在心里，嘴角泛起一抹笑意。他倒也不急着解释。此时，恩蒂斯一拳过后，愣愣地站在原地，眼神满是不可思议。只是这一刻，他也发现了他身上模样的变化，不由被自己吓了一跳。加纳，我这副样子。加纳明白他的担心，轻笑地说道：“不用担心，让自己的大脑平静下来，然后想着你以往的模样。”恩蒂斯不疑有他，照着加纳的指引，缓缓闭上眼睛。如此过了片刻。在众人的注视下，恩蒂斯的身形竟是奇迹般的缩小，眨眼的功夫便恢复到原来的人形。此时，他身上哪里还有半点刚才那丑陋的模样？唯一能够证明刚才发生的一切的，只有那四分五裂的碎石，以及恩蒂斯身上化作布条的衣服。我便回来了，哈哈！恩蒂斯看着自己熟悉的身体，顿时激动不已。而这时，加纳继续说道：“感觉如何？加纳，这感觉太棒了！只是，我还能变回去吗？”加纳笑着点了点头，这是自然。如果不是这样，我怎么敢提出反抗人类的口号？恩蒂斯听后顿时激动无比。但这时，人群中突然有人朗声问道：“加纳，就算我们拥有变身的力量，可是就这么点力量，在人类面前也根本不够看的呀。”“是啊，那些人类强者飞天遁地，就算我们能拥有和恩蒂斯一样的力量，可全部加起来也根本起不到什么作用。”人群中不断有人提出质疑，越来越多的人开始附和。而就在这时，加纳身形高高跃起，紧接着拳头狠狠地砸向地面，轰！巨大的冲击力直接将地面砸出一个巨大的深坑。
，烟尘四溢，一道气浪涟漪四散而出，围观的人群顿时被吹得东倒西歪。片刻之后，加纳的身形缓缓露出，只见他扫视了一圈，随后淡淡说道：“那么你们觉得我的力量如何？”众人闻言皆是一愣。这时，加纳很是随意的说道：“我的力量也不过是两天前觉醒的。”“什么？真的假的？两天就拥有这样强大的力量？不会吧？”加纳，你不会是在骗我们吧？无怪乎众人会如此震惊。此时，一旁的海蒂也都被加纳这番话给吓到了。刚刚加纳所展现出来的力量，可要比恩蒂斯强上好几倍。两天时间，从普普通通的亚人，一跃成为现在这样强大的存在，这可职业者提升等级的速度还要快上好几倍。如果加纳所说的一切都是真的，那确实对于亚人来说，将会是个千载难逢的机会。这一刻，海蒂的内心也开始动摇了。只是。此刻，他的目光无意中瞥向恩蒂斯，顿时目光一凝。处于兴奋中的一众亚人根本没注意到，此时恩德斯身上几滴鲜血顺着表皮滴落在地，继而“滋”的一声，直接燃烧殆尽。而那沾染到鲜血的地板，竟是意外的留下一点褐色痕迹。看到这一幕的海蒂心头一紧，总有种不好的预感。可惜，此刻看着众人眼中火热的眼神，海蒂知道自己无论说什么，恐怕他们也听不进去，心中不由一叹。诸位，放心吧，这是祖神赐予我们的力量，只要是亚人都可以觉醒这样的力量，而且这力量的成长速度很快，就刚刚到现在，我的实力又提升了不少，而我也仅仅是比你们早两天觉醒，接下来我会帮助你们一个个觉醒，只要给我们亚人一点时间，人类的职业者对我们来说根本不是威胁，日后我们将成为这片土地真正的主人。随着加纳的声音传到每一个亚人的耳朵里，现场顿时响起此起彼伏的欢呼声。太好了，这下我们终于得救了。是啊，还好有加纳，否则我们依旧要被那些人类当成牲畜随意宰杀。我一定要拥有力量，我再也不想像之前那样无法保护我的孩子了。没错，人类竟然丧心病狂的要拿我们亚人几万未出生的孩子来做实验，简直禽兽不如。众人你一言我一语的说着，随后众人看向加纳的目光充满火热。加纳看在眼里，嘴角泛起一抹得意的笑容。没想到啊，我加纳也有今天。如果换作是两天前，他做梦也不敢想自己会有朝一日成为亚人的领袖。这一切都要感谢那神秘人。当然，虽然神秘人不说，但加纳能够感觉得出，那一定是他们的祖神大人。因为这个世界上唯有祖神大人才会关心他的同胞，这一点错不了。接着，加纳是义众人先把传送大阵拆除，唯有这样才能拖住人类的步伐，给亚人争取时间。而有了先前加纳和恩蒂斯的展示。此刻，所有亚人们皆是更有动力，动作也比之前快了不少。这时，加纳方才缓缓走到海蒂面前，看着神色不断变化的海蒂，加纳弯下身子，声音也没了先前凌厉，反而温和的说道：“海蒂，现在你还有什么疑惑吗？”海蒂愣愣的看着眼前的加纳，一时间也分不清到底哪个才是真实的他。对于海蒂的迟疑，加纳并没有过分恼怒，而是很耐心的说道：“时间会证明我是对的。那个夜宵根本不是什么祖神，他就算愿意帮助我们。”肯定也是别有目的。莉莉丝已经被他洗脑了，我希望你能清醒点。海蒂闻言则是没有说话，毕竟加纳表面上一切都是为了亚人，但海蒂心中的疑虑并没有消减。加纳见状也不在意，而是继续说道：“我知道你和莉莉丝的关系很好，或许心中还抱有侥幸，但我相信时间会证明一切的。亚人只有靠自己才能真正的崛起。”顿了下，加纳目光带着几分真诚：“我知道你从小就与众不同，无论是哪方面。”你都要强于任何一个亚人，我不会去问你的秘密，但我希望你来帮我。海蒂身子一颤，随即目光惊愕地看着加纳。加纳笑了笑：“你真以为大家都不知道吗？只是毕竟之前的我们都是被奴役的存在，大家为了保护你，自然不会乱说。但现在没事了，如果你愿意，我可以立马帮你变得跟恩蒂斯一样强大，甚至我能让你比恩蒂斯更强。这是祖神赐予我的力量，我十分愿意跟你分享。怎么样，来跟我一起带领亚人崛起吧。”这时。一直未曾说话的海蒂突然开口：“这样的变身其实是有缺陷的吧？”加纳神情一怔，继而目光微凝，声音也沉了几分：“你在说什么？”看到加纳的反应，海蒂心中顿时明白，不由冷笑道：“虽然我不知道具体的缺陷是什么，但这世界上没有平白无故就能变强的道理。刚刚恩蒂斯留下的鲜血就是最好的证明。”听了海蒂的话，加纳的脸色彻底沉了下来。“海蒂，你确实很聪明。”我承认，这种激发潜能的方法确实有弊端，但那又如何？相比了那一点点寿命的损失，换来的是能够主宰世界的力量。
，这是我们亚人崛起的唯一希望，难道不是吗？海地一怔，加纳，你真的疯了？你打算让所有的亚人都用自己的性命换取这样的力量？有什么不可以？就算现在我将这件事告诉他们所有人，我相信大家还是会选择站在我这边。加纳脸色变得癫狂，没有力量，就算活得再久，还不是一样被人随意蹂躏？你告诉我。难道你喜欢那样的日子吗？海蒂看着加纳那癫狂的表情，一时间也不知如何回应。第115章，一号愿意给叶萧一次投诚的机会。中央主城联盟议会上，此时除了一号外，也只有五号和七号在此，其余人都已经赶去万族战场支援了。此时，一号那万年如一日的淡漠神情，多少也增添了一份阴霾。这样的情况，在他执掌联盟议会以来，几乎是没有出现过的。这也让一旁的五号和七号均是皱起眉头，却不敢言语。毕竟一号的实力实在有些深不可测，而他们之前见过一号出手，已经是几十年前的事情。但在未觉醒序列前，五号和七号都清楚，他们的实力都未曾比得上几十年前的一号。而如今一号也同样觉醒序列，只是从未在外人面前展示过，所以没人清楚他的真正实力。可就是这样让人摸不清的实力，更让众人畏惧。因而，此刻一号的脸色一沉。五号和七号都有着风雨俱来、心惊胆战的感觉。在自由之都的传送阵被亚人们合力破坏之后，联盟已经失去了对自由之都的掌控。而正如加纳所猜想的一样，虽然联盟迫切的想要重新掌控自由之都，但由于夜宵先后击杀了驻守在当地几名已经觉醒序列的执法者，这使得联盟想要夺回对亚人的控制，就必须派出新的觉醒序列的执业者，实力至少要比魏庄更强。但魏庄的实力毋庸置疑，在联盟也算排得上号的，实力比他强的不是没有，还有不少。但从一开始，联盟根本没有将自由之都里那些手无缚鸡之力的亚人放在眼里。如果不是因为飞星城的神柱矿脉存在，可能在自由之都的传送阵都不会存在。也因此导致了距离自由之都最近的城镇，且拥有传送大阵的城邦，相距足有几万公里。这期间的路程需要耽误不少时间。而刚刚万族战场的前线传回消息，万族的进攻再次来袭，联盟的精锐已经纷纷赶往战场。此时很难抽出人手来夺回自由之都。虽然联盟内心十分迫切，可也只能干着急。甚至，如果不是驻守在飞星城执法者传来一切正常的消息，让联盟松了口气，怕是都要坐不住了。而对于眼前的困境，联盟并没有太好的解决方法，也因此，一号的脸色才会有些不一样。五号和七号显然受不了这样的气氛，尤其是七号，想了想，不由开口气愤地骂道：“这夜宵简直罔顾人类的生死存亡，亚人可是联盟如今最为重要的战略物资，这家伙一捣乱。”彻底打乱了我们的计划，他是真的不怕联盟对他出手吗？一旁的五号也是接话道：“可如今万族战场的前线需要支援，而我们三人还要坐镇联盟，以防被遗弃者和罪恶之都那群家伙趁机搞事，还真是麻烦。”七号闻言一时无奈，总有种被人制约的憋屈。一号听着两人你一言我一语，只是淡淡的瞥了一眼，随后说道：“让二号去吧。”话音刚落，五号和七号都是一怔：“这二号可以吗？”五号皱着眉头问道。众所周知，当年二号意外进入飞星城里的那片神柱矿脉中的诡异空间，几乎差点丢了性命。最后虽然侥幸逃了出来，但也落下了不可逆的伤势，只能终日蹲在天葬山里，不见天日。当然，这件事也就只有他们这几个人知道。但一号现在突然提及让二号出手，着实有些出乎他们的意料之外。可接下来，一号只是淡淡的说了一句：“二号觉醒了序列后，伤势已经痊愈，而且因祸得福，实力增进极快。”五号和七号闻言，眼前一亮。七号更是颇为兴奋地说道：“太好了，这下一定要那小兔崽子知道，敢跟联盟作对的下场。”五号同样附和着，只是一号却是摇头说道：“我只是让他先去自由之都探查一下，如非没有必要，不要和那夜宵起冲突。”七号一怔，眉头皱得更紧，有些不悦地问道：“为什么？难道你还想收编那个夜宵？”谁知一号竟是很直接地点了点头，甚至反问道：“有什么不可以的吗？”可是。七号瞪着眼珠，有些傻眼，但一号没有给他提问的时间，径直说道：“夜宵身上有秘密。李子明虽然把他的徒弟推出来，但我让人问过他徒弟，看样子并不像是他在暗中帮助夜宵。难道是李子明？”五号吃惊的说道。一号则是摇头。李子明只是个利欲熏心的家伙，他一心想要联盟把他当成不可或缺的存在，这种时候他断然不会做这种帮助同行的事情。所以夜宵觉醒序列的事情有古怪。而且在这之前，他就展现了完全不符合他二星资质的实力。这样的人，你们难道不感兴趣吗？七号闻言则是眨了眨眼。那之前为何还要抓捕他？一号罕见的轻叹一声。当初
我对他的实力进行了分析，却没想到最后还是低估了他那恐怖的成长速度。不过现在还算来得及。如果他真的有另外一种觉醒序列的方法，而且能够证明比李子明的方法更好，再加上他的强化技术，我可以让他代替李子明成为联盟第一的将师。五号和七号闻言，心中一惊。一号话中的意思，难道是打算放弃李子明？不过两人转念一想，李子明最近的态度确实有些目中无人。如果能够把那夜宵劝降的话，能取代李子明，自然最好。即便不能取代，至少也能给李子明敲响警钟，让他明白联盟并不是非他不可。想到这，五号和七号都是十分佩服的看着一号，不愧是镇守联盟的定海神针。这样一来，不仅解决了亚人失控的危机，同时也起到震慑李子明的作用，可谓一举两得。对于两人的反应，一号看在眼里，并没有表现任何反应。此刻，他依旧在心中默默的计算着关于招降夜宵的利弊。至于夜宵会不会答应，愿不愿意进入联盟？这些都不在他的考虑范围，毕竟没人能够拒绝联盟给出的邀请。就算是那些遗弃者，别看他们叫得欢，但只要他愿意稍稍松口，放开一些资源，那些臭虫怕是都会跪下来感恩戴德。区区一个平民，虽然有点机遇，但和联盟庞大的资源比起来，算不得什么。他倒不认为夜宵有勇气拒绝自己的招安，他唯一的顾虑便是夜宵进入联盟后能够起到什么作用，而和李子明之间的平衡要如何去做，仅此而已。第116章被骗了，真相是什么？自由之都，祖神之森深处。一道剑光过后，眼前的密密麻麻的藤枝瞬间化作粉末。这是夜宵击溃的第五波来自周围树木的进攻了。而根据科尔特之前的描述，夜宵脚下所站的地方，距离那红色树苗已经极近。也正因如此，此时的夜宵每走一步都会遇到极大的阻碍。扫了眼地上化作灰烬的蔓藤，夜宵轻吐一口气，继续前进。如果说那克尔特的序列只有这点能力的话，他倒是完全不用在意。但不知为何，他内心总有种古怪的感觉，似乎这祖神之森有点古怪。So， 夜宵刚没走多远，周围漫天的红色花叶从四面八方涌来，周围的空气在这一刻都出现了一丝细微的扭曲波动。这是，抬手就是一阵箭雨。这些突然出现的花叶根本无法接近夜宵，但在花叶被击落的之后，夜宵神情微变，空气一股花香传来，下一刻。夜宵神情顿时有些恍惚，好在之前强化过清晰头脑，转眼就清醒过来。这些花叶不简单。夜宵眯着眼观察四周，但除了片片掉落的红叶，并没有任何异常，只是幻术那么简单。抱着一丝狐疑，夜宵接下来的每一步都变得极为谨慎。但很奇怪，在那些花叶出现之后，直到夜宵距离目标位置只剩不到百米的距离，这一路上竟然再也没有遇到任何攻击。难道是放弃了？夜宵皱着眉想着，但他脚步依旧没打算停下。他之所以敢孤身一人冒险进来，倒不是因为其他，而是他有着绝对的把握，在遇到自己无法力敌的危险时，第一时间将自己转移到地下城中。就算对方的实力强到足以秒杀他，夜宵也丝毫不惧，因为谢云玄已经穿上了那套拥有复活属性的骷髅套装，即便他被击杀，也能在复活的第一时间转移进入地下城。这一点恐怕没有人能够想象得到，这也是夜宵最大的保命底牌。当然，如果能不用到就不用。毕竟，当真的需要复活的时候，则证明了夜宵定是遇到了极大的危险。夜宵可不喜欢麻烦。就在夜宵一边思考一边警惕的前行，不知不觉中，他已经来到了先前科尔特所指的地方。果然，在拨开前方的草丛，一株浑身散发着红光、大约和他差不多高的红叶树苗，静静的屹立在那。夜宵明显能够感受到周围的空气中似乎弥漫着一股沁人心脾的清香。这清香比起先前的花香似乎更容易。只闻了一口。夜宵便有种要放下全身戒备的感觉，不过有着清晰头脑这个被动的存在，这种感觉不足以让夜宵真的放下戒备。他慢慢的一步到那红叶树苗前方，仔细的观察了起来，眼中不由露出疑惑和惊讶之色。恐怕任谁也想不到，这片让外界无数人闻风丧胆的森林，其核心却是一棵如此幼小的树苗。看其样子，似乎只要夜宵愿意，轻轻一折就能将其折断。心中虽然感慨，但夜宵也没打算浪费时间。按照科尔特之前告诉他的方法，他便要出手击碎这棵幼苗。只是当他举起翠心的一瞬间，眼前的红叶树苗突然颤动起来，身上同时亮起一阵耀眼的光芒。请不要动手！突如其来的声音让夜宵手中动作一停，只因这声音根本不是通过耳朵传入，而是直接在他脑海中出现。你是谁？这时声音再次响起：“我就是你眼前的这棵树苗。”夜宵一怔，继而眯着眼。他倒是没想到。身为克尔特的序列基因，不仅有自己的意识，并且还能交流，这一点倒是有点出乎意料，颇为让夜宵惊奇。你竟然会说话！
，我不会说话，但是我能通过空气的花粉，将我的想法送入你的脑海。”顿了下，红叶树苗继续断断续续的说道：“只是我没想到，你竟然能够抵挡住花粉的幻术攻击，你很特别。”叶萧手中的动作依旧保持着，只要红叶树苗一有什么轻举妄动，他会第一时间毫不留手消灭他。不过现在叶萧倒是有些好奇，于是开口问道：“那么，你想主动和我攀谈，想要和我说什么？”话音刚落，叶萧就听到红叶树叶很人性化的叹了口气，继而说道：“我其实并没有想要伤害你，我只想求你放过我一次。没有伤害我，那之前一路下来我遇到的攻击，就是你不想伤害我的证明。不是的，毕竟这片森林就是我的身体。”如果换作你知道有人要来杀你，你难道不会出手制止吗？叶萧点了点头，说的有道理。但是如果你只是要说这事，那我们的谈话就此结束了。这时，红叶树苗语速变得稍微快了不少。请你听我说完。其实科尔特是在利用你，你被他骗了。叶萧眼睛微眯，神色毫无波动。你觉得我会相信你？红叶树苗继续说道：“我说的是事实。我虽然一直在吸收周围一切能吸收的能量，但是这些能量吸收之后，并没有全部转化为我的养料。”而是大部分都被科尔特夺去了。叶萧盯着眼前的树苗，没有说话。红叶树苗看出叶萧不相信，随即淡淡的说道：“我知道你可能不信，但如果你仔细思考一下，就会知道我没有骗你。”叶萧突然淡淡的开口道：“我给你最后一次机会，如果你不能说服我，那么我会动手。”红叶树苗沉默了片刻，方才悠悠的开口：“按照科尔特的说法，我已经存在了八百年，如此漫长的时间，我吸收的能量应该是极其庞大且难以计数。”换做你们职业者的话，如此庞大的经验值，那么我现在的实力应该如何？而我能感受到你的强大，而你同样能够从我身上传出的气息来判断我的实力，难道这样还不能够证明吗？红叶树苗话音刚落，叶萧眼神微微一变。第117章，叶萧 vs 祖神序列。红叶树苗一番话，让叶萧心中多少点了一点疑虑。而就当红叶树苗准备继续开口，轰！叶萧手中的翠星毫无征兆地动了。黑色能量瞬间将周围的一切覆盖，周围无数草木翻飞，化作漫天尘埃。而在这尘埃中，随即传来红叶树苗气急败坏的怒吼：“为什么？你就这么想当科尔特的狗，任凭他使唤？”面对红叶树苗的咆哮，叶萧神色冰冷，不为所动。哼，没想到还是个狡猾的家伙。不得不说，红叶树苗刚刚那番话确实让叶萧心中有了一丝疑虑。但同一时间，他也发现身后有几棵参天巨树正在向他悄无声息的靠近。红叶树苗以为自己没发现，有点天真。或许是长久以来，红叶树苗已经习惯了配合幻术来进行狩猎，因而即便知道夜宵不会被幻术控制，但在战斗中还是本能的忽略了这一点。也正是因为如此，才会让夜宵有所察觉。此刻见偷袭被夜宵发现，红叶树苗也彻底卸下伪装，身上的红光不断涌上，头顶的红叶瞬间巨大化。顷刻间便将周围的一切彻底隔绝，失去了光线，周围变得无比黑暗。这时，红叶树苗如寒冰一样的冷漠声音传来：“小子，我还是小瞧你了。只不过，你以为我只会幻术攻击吗？”唰，话音未落，夜宵便听到一声细微的破空声响，由远至近。虽然身处黑暗，夜宵还是凭借超高的敏捷躲了开来。但红叶树苗的攻击并没有因此停下，下一瞬，一连串破空声响响起。无数凌厉的劲风席卷而来，饶是夜宵速度再快，但在这狭小昏暗的空间里，依旧免不了被红叶树苗的攻击伤到。噗噗，几道劲风刮破夜宵的衣服，一阵阵刺般的痛楚传来。夜宵看了下系统面板，负八十九万九千二百三十二，负九十万零九千二百四十六，负九十万零四千四百八十七，负九十万零两千六百九十八，好高的伤害！夜宵眼神微凝。如果不是自己的生命值高达一亿四千多万，红叶树苗这一轮攻击已经将他带走了。红叶树苗的一番狂轰滥炸，直接带走夜宵足足将近一千万的生命值。要知道，夜宵不只是生命值极高，防御和抗性更是远超常人数十倍。啧啧，不愧是蓝星第一个觉醒序列的职业者，竟然在我的红叶飞舞之下还能站着，这样的能力还真是让人羡慕啊！夜宵淡淡说道：“你也不错，你是在我觉醒序列后。”第一个能够给我造成这么多伤害的对手，红叶树苗冷笑道：“小子，别高兴得太早，这只是开胃菜。我可是活了八百年，而且吸收了无数生命能量的高级物种。你区区一个低级的人类，拿什么和我比？”刹那间，昏暗空间泛起一股庞大的红光，几乎将整个空间照亮。与此同时，但夜宵仔细一看，却依旧没有发现红叶树苗的踪迹，而随之而来的是一股连夜宵都有些忌惮的能量波动。夜宵心中顿时警惕，这股能量竟然对他产生了威胁。
，这在过往的日子里根本没有出现过。心中有所警惕，夜宵索性不再恋战，光暗之剑翻手架在翠心之上，黑色能量飞速涌动。下一刻，红叶树苗的攻击也紧随而至，轰！红黑两股能量眨眼便撞在一起，巨大的爆炸声响震得夜宵耳膜微微刺痛。这也算是他在觉醒序列之后第一次遇到能和他有一战之力的对手。夜宵有着魅魔谢云玄的复活能力，丝毫不担心自己的生命安危，反而在看到红叶树苗展现出来的强大实力之后，反而升起了一股兴奋之色。巨大的能量肆虐着整片空间，红黑两股能量交融后产生的威力，显然连红叶树苗也都没有预料到。因而，原本覆盖在周围在不明物体，在红黑能量的咆哮之下，径直碎裂，视线重新恢复。夜宵也再次看到了红叶树苗的本体，他发现此时红叶树苗头上的红叶似乎比起先前。暗淡了不少，看样子刚刚那一击确实让这家伙受了点伤。反倒是身处能量爆炸中心的夜宵，虽然被波及最重，生命值更是一下去了六分之一，但凭借着超高的生命回复率，眨眼就已经恢复了一半左右。这个时候，职业者体系的优势就彻底体现出来了。别看职业者没有觉醒序列的话，成长上限有限，但这体系对于各方面能力的开发已经到了极致，这一点是序列体系无法相提并论的。因为序列体系只能不断的开发自己的序列基因，从而增强各方面的实力，却做不到像职业者体系这般精细，精细的如同一台具备拥有精密计算能力的怪物。这也是为何联盟在万族战场中，虽然综合战力普遍低于其他种族，但依旧能够和其他种族争霸的原因。当然，这其中更多的原因，则是因为万族战场的规则，进入战场的所有种族都是相互的敌人，并不是一同入侵蓝星。如果一开始万族就统一阵线，对蓝星发起进攻，别说有职业者体系的补强，就算实力高于其他单一种族，恐怕不用一天也就被灭种了。万族战场看起来更像是一处让万族相互厮杀掠夺空间。至于为何会有这样一处空间和这样的规则存在，别说是刚刚接触的蓝星，就算是那些存在极其古老的种族，恐怕都没想明白。你明明受了这么重的伤，为何恢复的这么快？红叶树苗略带惊异的声音传来，打断了夜宵的思绪。想知道？收回思绪的夜宵慢慢朝着红叶树苗移动着。口中轻笑道：“你这辈子都会不会明白的。”话落，一道耀眼的光芒亮起，红叶树苗顿时感受到一股极强的威胁，语气终于不负先前的傲慢，略带慌张的喊道：“等等，你真要杀了我，一点好处都没有！如果不是我，你认为就凭蓝星那些废物，真的能在万族战场站稳脚跟吗？”什么意思？夜宵手中动作并没有就此停下。红叶树苗见状，微微有些着急，赶忙喊道：“那是因为我，因为我的帮助。”如果不是我牵制了一部分万族，早在万族降临的第一天，人类就该灭绝了。第一百一十八章，万族战场的第三个入口。不得不说，红叶树苗这家伙不去当销售，真是难为他了。每每关键时候，都能说到对方的痛点上。虽然极有可能是假的，但夜宵打算给红叶树苗一个机会。毕竟，先前一番交手后，夜宵对于红叶树苗的能力也有了大致的估算，对自己并产生不了什么威胁。当然，最重要的一点还是他心中总有股奇怪的感觉。感觉科尔特和红叶树苗之间的关系并没有那么简单。一开始，夜宵对于科尔特倒没有什么疑心，但先前红叶树苗说出那番话后，夜宵心中也是思考了一下，顿时有种说不出的古怪。至于怎样的古怪，他说不出来，或许能从红叶树苗口中套出一点有用的信息。思及至此，夜宵旋即开口说道：“你的话成功引起了我的兴趣，说说吧。”红叶树苗闻言大喜，继而说道：“如果我告诉你真相，你能否保证就此罢手？”那看你说的是真是假，就算是真的，也要看在我这有没有价值了。夜宵淡然的说道。红叶树苗大怒：“你真当我怕你？我承认，虽然你的实力超出我的意料，但我只是不想鱼死网破。毕竟我这身本事可是用了八百年换来的。如果你因为我刚才的话就认为我是怕你，我劝你收起你那可怜的傲慢。”夜宵却是一脸淡然说道：“那正好，别废话了，动手吧。”你，红叶树苗没想到夜宵如此油盐不进，只是这一次他说的却是实话。夜宵的实力有点超出他的意料，就算拼命到最后能杀死夜宵，对于自身的伤害也是难以估计。万族战场降临，这样千载难逢的机会，他是极为不舍放弃的。想到这，红叶树苗强压着心中的怒意，冷声说道：“你既然觉醒了序列，那你应该知道序列者的强大。就算你们人类有着职业者体系补强，但在绝对的实力差距面前，这一点并不足以弥补。你认为呢？”夜宵倒也干脆，点头说道：“确实，那这和你又有什么关系？”红叶树苗轻蔑地说道：“你以为就凭蓝星那几百个刚刚觉醒序列的家伙，能抵挡住万族数以万计的序列者吗？虽然按照万族战场规则
。前面三个月进入战场的序列者等级不会太高，但那也不是区区几百星境的人类序列者能够抵挡的。顿了下，不等夜宵说话，红叶树苗便冷傲的说道：“人类之所以能够活到今天，完全是因为我出手帮他们挡下并击杀了许多万族的序列者。没有我的帮助，蓝星的人类很快就会失去万族战场的阵地，好一点的下场也是彻底失去争夺序列。”提升整体种族实力的资格，而运气差点，一旦被一些以杀戮为生的种族发现通往蓝星的入口，人类迎来的只有灭种。现在你还要杀我吗？夜宵歪着头看着面前的红叶树苗，突然发笑：“你笑什么？”红叶树苗冷冷说道。夜宵摇了摇头，随后淡淡的说道：“可是你说的这些和我有什么关系呢？”红叶树苗一怔：“你不是人类，我自然是人类。”夜宵不置可否地道。红叶树苗语气中带着一丝不解。既然如此，我帮了你们人类，为何你说和你没关系？夜宵轻笑道：“我是我，联盟是联盟，联盟现在巴不得杀了我，我为何要因为你帮助了他们而放过你？”你，红叶树苗显然没想到会得到这样的答案。在他眼里，这可是事关种族灭亡的事情，难道眼前这家伙一点都不在意？这时，夜宵再次开口，缓缓说道：“第一，我有我自己的方法来应对万族战场；第二。”别以为不知道，你会那么好心的帮助人类。那些被人拦截并杀死的万族，怕都已经成为你的养料，化作你身体能量的一部分了吧？我倒是很好奇，你明明在这是通过什么手段进入万族战场的？实际上，他内心对于红叶树苗的一番话还是有些惊讶的。他确实想不明白，这红叶树苗是如何进入万族战场的。按照他从魏庄口中了解到的，当初万族战场降临时，在蓝星一共出现了两个入口，一个就在联盟第三区主城天星城。如今那里也是联盟最重要的前线战略地，所有的补给物资以及大量的职业者，每时每刻都朝那里涌入。可以说，如今的天星城俨然已经成为联盟最热闹、最繁华的城邦。听说联盟已经打算将中央主城迁移到那，方便后期对万族战场的统一调度和指挥。而另一处入口则远在联盟势力范围之外的罪恶之都。如今那里的形势太过混乱，联盟对其掌控的资料也十分有限，只知道。似乎当地的势力和被遗弃者组成的联盟一同进入了万族战场。至于他们在里面是个什么情况，有没有觉醒序列，不得而知。除了这两个入口，没人能通过其他手段进入万族战场。眼前的红叶树苗又是怎么做到的？这才是夜宵最好奇。但夜宵的问题并没有得到红叶树苗的回答，后者似乎陷入了沉默。对此，夜宵并未在意。如果你没什么要说的，那就到此为止了。拿出你的真本事出来，否则。你没机会了，夜宵一边说着，手中的翠心已经对准了红叶树苗，可没想到，这时红叶树苗却是再次开口。万族战场的入口一共有三处，除了联盟和罪恶之城各有一处之外，这第三处的入口就在这里。红叶树苗突如其来的回答，饶是夜宵也禁不住瞪大眼睛，不可思议的看着红叶树苗。万族战场竟然有三处入口，原来是这样，这也就能解释联盟为什么没有发现了。毕竟，祖神之森对于职业者来说和禁地没什么区别。就算有心来探查，就刚刚红叶树苗所展现出来的实力，来了也只是一份养料而已。也许我说的话你不信，但我还是要明确的和你说：如果不是我坐镇挡在这个入口，里面那些家伙恐怕已经降临蓝星了。纳克尔特想要杀我，你觉得原因真的那么简单吗？第幺幺九章，他师傅，你应该听过。夜宵此时显然也不想继续听红叶树苗废话。修。剑士毫无征兆的射出，红叶树苗显然早有提防。原本扎根的树干竟诡异般的扭曲，继而整棵树飞速挪动，堪堪避开了夜宵的进攻。这一幕倒是出乎夜宵的意料之外，不由多看了红叶树苗两眼。还能这样？夜宵诧异的想着。不过这并不妨碍他手中的动作。而那边红叶树苗在躲避的同时，身上的无数红叶再次漫天飞舞，下一秒便铺天盖地的朝着夜宵疾驰而来。轰轰轰！这红叶树苗的速度极快，再加上如此大范围的群体攻击，夜宵想要完全躲避根本不可能做到。再则，一旦他进行躲避，很可能给红叶树苗逃离的机会。所幸夜宵开启气血旺盛，一旦和红叶树苗相似的红色护盾，全夜宵全部笼罩其中。就在护盾形成的瞬间，无数落叶带着凌厉的破空声响，如暴雨梨花一样毫不留情地轰在夜宵身上。负幺三九九二三二，负幺四零九二四六。负十三万四千四百八十七，负十三万两千六百九十八，密密麻麻的伤害数字飘飞。夜宵看了眼，一时有些惊讶，伤害比之前竟然提升了。虽然伤害比起之前提升了将近百分之五十，但却未能打破气血旺盛那将近千万的护盾值
，更别说让夜宵那一亿四千多万的生命值有所损伤。与此同时，夜宵神罚，光暗之剑赫然架在翠星之上，汹涌的能量凝聚的瞬间，周围的红叶似乎也被这磅礴的能量震慑，速度竟是慢了几分。那边的红叶树苗显然也清楚夜宵的实力，很是狡猾的快速退去，口中还不忘大声说道：“夜宵，克尔特的野心不是你能想象的，他想让你杀了我。”其实是为了吞噬我的力量，好让自己成为这个世界的最强者。回应他的是一道有着无边黑暗的能量剑。红叶树苗见状，速度再提，此时已经退到了500米外。轰！下一刻，整座森林肉眼可见的爆出一团直冲天际的恐怖能量。但夜宵并没有因此放松下来，因为他能察觉的，红叶树苗虽然中了他的攻击，但并没有死去。呵呵，夜宵，我愿意承认你的实力比我强，而且强上不少，但是。想杀我没那么容易，杀不杀的死，试了才知道。但至少现在的你毫无还手之力，不是吗？红叶树苗闻言，恼怒的说道：“你别太得意，别克尔特那家伙荡枪时，还以为自己有多大的本事。”夜宵不为所动，光暗之剑再次回到他的手上，又是一剑。接下来，夜宵没有任何停歇，一剑又一剑的朝着不断闪避逃跑的红叶树苗不间断的射出。这已经寂静了几百年的祖神之森，在今日变得异常的爆炸。如此过了片刻，当一连串的烟尘和能量消散，夜宵往前踏出，踩碎了地上一根带着红叶的树枝，旋即看着面前浑身没有一处完成的树苗，轻笑道：“跑不动了。”在他前方不到十米，红叶树苗此刻已经不复先前的光彩，整体看上去蔫巴巴的。这时，红叶树苗似乎也明白自己今日注定无法躲过去，除非他选择离开祖神之森，或许有机会。但是，那可能吗？这片森林就是他的身体。也是他所有力量的来源。一旦脱离祖神之森太久，他不仅会失去所有力量，最重要的还会便宜了科尔特那个家伙。这可是他八百年的心血，红叶树苗自然不会将这些拱手相让。夜宵，你真打算杀了我？你要想清楚，没我坐镇，这万族战场的第三个连接通道无人镇守。一旦那些可怕的万族找到这处入口，人类的职业者根本没有足够的实力组织人手守住这里，其后果可想而知。呵。你一棵树苗如此关心人类的生死存亡做什么？夜宵显然不会相信红叶树苗的一面之词。事实上，一开始夜宵虽然是受了科尔特的嘱托而来，但心中对于红叶树苗的杀意并没有那么大，否则先前也不会和红叶树苗费那么话了。但后面他发现，在和红叶树苗的战斗中，这家伙一直有意无意的拖延时间。一开始，夜宵虽然有所察觉，但全当他是畏惧自己的实力。但在后来红叶树苗的几次反击中，夜宵终于发现了端倪。这家伙竟然在和他的战斗中实力不断提升。起初，夜宵还以为这家伙一直保存实力，直到刚刚不久，他发现了不对劲。经过一番观察，他这才发现，这红叶树苗竟然在和他的战斗中不断的吸收能量，壮大自己。更可怕的是，他吸收的能量并不是来自于他，而是从其他地方汲取而来。发现了这一点的夜宵心中警惕性变得极高，才会毫无客气的出手，先要第一时间将其击杀。而就在这一刻，夜宵终于明白。这红叶树苗在战斗中汲取的能量来自哪里？那是来自万族的的序列能量。这还是红叶树苗刚刚那番话提醒了他，难怪他和对方的交手中就发现了不对劲，总是感觉对方的攻击中包含了许多不同的气息。原来是这样，恐怕是因为自己逼得太紧，红叶树苗根本来不及将汲取的能量彻底转化成自己的能量，才会出现这样的情况。而这也导致了红叶树苗虽然吸收了大量的外来能量，但因为不属于自己，所以使用起来并没有那么得心应手。在想明白这一点后，夜宵更不可能放过红叶树苗。这家伙的成长着实有点可怕，而且按照他这吸法，用不了多久，整个万族战场都会成为他的养料。一旦不能及时制止，这家伙怕是很快就会成为无敌的存在，到时死的可就是自己了。就凭这一点，夜宵也不可能放过他。等等，你听我说，我可以和你签订远古的主仆契约，终生奉你为主。你想想，科尔特当初只是一个受人欺凌的亚人。就是因为和我绑定了关系，才会成为所有亚人心中的祖神。有了我的帮助，把我的力量共享给你，什么万族战场不都是你的狩猎场？想一想，那种主宰天下的感觉，你不喜欢吗？见夜宵并没有停下脚步，红叶树苗大吉。而且，就算你杀了我，我也不会死。最多是我这凝聚出来的意识果实消失，但是我的本体依旧在。到时我的能量都会变成科尔特的。那家伙看上去慈眉善目，但其实他可比我狠百倍千倍。你杀了我，只是在给他做嫁衣。夜宵此时已经来到了红叶树苗面前，看着气息萎靡的树苗，夜宵轻声说道：“你说完了。”红叶树苗一怔，继而浑身红光大盛。
看样子似乎是想要殊死一搏。夜宵，你真要不死不休！轰！回应他的是夜宵毫不留手的一击，无尽的能量涌入红叶树苗。这一次，红叶树苗再也没办法逃脱。随着能量不断破坏他的身体，头顶的红叶以着极快的速度发黄枯萎，随后片片凋落。而那细小的树干也在这一刻爬满了裂纹。这时，红叶树苗的声音再次响起：“哈哈，你个愚蠢的家伙！”我们这一族并没有什么野心，我只是单纯的想要长大而已。科尔特可不会像我那么老实，你会后悔的。下一秒，寸寸断裂，红叶树苗彻底消散。可惜的是，系统并没有显示出击杀信息。而正如红叶树苗所言，虽然他死了，但是整片祖神之森并没有因此消亡。如此看来，这红叶树苗只是祖神之森的一部分，并不是它的全部。夜宵缓缓收起手中的翠心，忽然，他莫名其妙的对着空气喊了一声：“这家伙已经死了。”这不就是你想要看到的结果？怎么不出来聊一聊？难不成你觉得骗了我？内心有愧，没脸见人，要一直藏下去？四周在红叶树苗身死已经恢复了平静，夜宵声音传得老远，可半天没有得到回应。对此，夜宵并不着急，而是很有耐心的在原地等待着。也不知过了多久，一声悠悠叹息传来：“何必呢？”大家装作不知道不是很好。随着声音传来，下一刻，一道身影缓缓从夜宵身后的树林中走出。正是科尔特，而此时科尔特不知何时已经不再是树苗的形态。哦，这就是你原来的样貌。看着眼前的亚人，夜宵一时好奇的多打量了两眼。科尔特把手伸到自己的面前，感受着风吹过皮肤的触感，以及身上散发的温热，目光满是怀念。这还要感谢你，帮我杀了赫兹，否则只怕我现在还是一棵快要枯萎的树苗。顿了下，科尔特目光带着一丝好奇打量着夜宵。我很奇怪，既然你相信了赫兹的话，为何还要杀他？夜宵此时也在打量着科尔特的样貌，不得不说，眼前的科尔特恢复样貌之后，身上自带着一股独特的气势。杀他自然有我的道理。科尔特闻言也没在意，笑着道：“那么，如果他说的是真的呢？你不怕吗？”夜宵轻笑道：“你指的是你吗？”在走出来的那一刻，科尔特便没有打算继续隐瞒什么，于是他很坦然的点头。赫兹说的其实基本没错，他和我其实纠缠了八百年，到了最后，我们俩已经成了共生体。他这一死，这祖神之森，我便是唯一的掌控者。而原本被他夺取的能量，在他死后也全数回流到了这片森林。眼下，这些能量都是属于我的了。夜宵目光扫视着周围，随后问出了心中的疑惑。所以说，从我们第一次见面，其实你就已经在布局，打算利用我了吗？科尔特笑了笑，倒也不完全是，毕竟我也没想到你的成长速度如此之快。事实上，一开始我只是打算利用你的能力，帮助一下亚人。让他们能够觉醒独属于我们亚人的战斗体系，你有那么好心？夜宵轻笑的问道，显然对于科尔特这番话并不相信。科尔特倒也不见尴尬，很大方地承认道：“能让亚人觉醒，战斗体系本身对他们自然是有好处的。当然，我承认让你这么做的目的，倒不完全是因为这一点，或者说这一点只占了一部分。我真正想要的是，让亚人拥有足够的能量。如此一来，等到他们之中能够出现一名实力足够强大的亚人，这样就能帮助我击杀赫兹。”夜宵显然不相信，按照亚人的形式，恐怕没等他们之中出现一个强者，这红叶树苗怕是已经足够把你吞噬了吧？科尔特赞许的看了眼夜宵，你说的不错，但这是因为万族战场的突然降临，再加上这第三座连接通道正好就在这附近，给了赫兹机会，否则一年的时间他不可能成长到这个地步。夜宵恍然大悟的点了点头，所以你才会第一时间找上我。谁知科尔特却是摇了摇头，轻叹道。原本你也是计划之外的。万族战场出现的这一个来月，我被赫兹死死压制着。如果按照这样的形式下去，不出一年，我可能要被他完全吞噬同化。所以，早在一个月前，我就已经改变了计划。只是因为刚好看到你在自由之都里的战斗，才让我稍稍修改了一下计划。夜宵歪着脑袋，很是好奇地问道：“那你原本的计划是什么？”科尔特闻言，则是饶有深意地看着夜宵，倒也没什么，也就是和你们人类中的一个家伙合作了一把。说来。那人倒是和你算同行，同行。夜宵脑中飞快地想了下，却想不出个所以然来。这时，科尔特轻笑地说道：“你不认识的，不过他师傅你应该听过。”谁？李子明。第120章，残酷的祖神。李子明。听到这名字，夜宵倒是没什么印象，但猛然间他就想了起来，那不是联盟第一的五转将师，曾经唯一一个能将装备强化到加九的那位。前世，夜宵在转职成将师后。对于李子明也稍微了解过，但这一世
，因为他拥有神级强化这个能力之后，便没怎么在意这些。毕竟，对于李子明那惊为天人的家酒，在夜宵这里就和吃饭喝水一样稀松平常，自然也就没怎么在意这位联盟大佬。不过，话说回来，这科尔特和李子明怎么会搞上？他们之间应该没有任何交集的可能才对。夜宵疑惑地看着科尔特，没想到接下来科尔特的话却让夜宵忍不住脸色骤变，很好奇是吗？其实也是先前偶然间遇到了他的徒弟，所以我一顺手，不小心给他透露了一下关于人类觉醒序列一种方法。只是没想到李子明和他徒弟真的就搞出来了，倒也算是天才。科尔特啧啧称赞着，但这话传到夜宵心里，无疑是掀起了惊涛骇浪。人类通过亚人的生命精华来激活序列，原来是科尔特传授的。这一点，如果科尔特不说，夜宵是万万想不到的。目光紧紧盯着眼前的科尔特，夜宵沉声问道。你不是他们的祖神吗？科尔特笑着道：“自然是，所以让他们为我牺牲一下，不也是理所当然的吗？也总好过现在过得如此不堪。”听着科尔特一番无所谓，甚至可以说是极其平静淡漠的语气，夜宵一时忍不住升起一阵胆寒。虽然他自认不是什么好人，和联盟还不对付，但再怎么说，他也不会对陌生人无缘无故的下手。一般他会出手，倒是对方先惹到他的。就像先前他到自由之都，虽然杀了元昊几人。但是剩下的执法者显然对于抓捕亚人的目的不知情，他自然也就放任他们离去。可眼前的科尔特竟然不顾自己的同胞，反而将这种残忍的手段交给李子明的徒弟，然后让他们大肆抓捕亚人。那种手段和邪恶的血迹几乎没有任何区别。夜宵没想明白，就算人类将亚人全部拿来血祭了，增强的也是人类的实力。想到这，夜宵忍不住问道：“你为什么要这么做？亚人的死对你有什么好处？”科尔特闻言，罕见的叹了口气。片刻后，方才悠悠说道：“他们死了，自然对我没什么好处，毕竟都是同胞。而且我也试过让他们的独自觉醒体内的血脉，不过效果很一般，副作用也很大。那样一来，根本无法支撑起我需要的庞大能量。”顿了下，科尔特话锋一转，嘴角甚至带着一点笑意：“但让他们成为人类觉醒序列的种子，效果就不一样了。种子播下去了，以人类职业者的成长速度，只要过些时间，就是有数以万计的肥厚养料供我吸收，到时我就能摆脱这片天地束缚。”成为最伟大的存在，而亚人们的牺牲都会被我铭记于心。如此一来，他们也算变相的获得永生，自然也就有了证明他们存在的意义。你看，我对他们是不是很好？夜宵看着眼前科尔特一副理所当然的样子，一时间竟不知该如何去评价。疯子，这家伙就是个不折不扣的疯子。想了半天，夜宵也只能想出这么两个字来形容他。你看我的眼神，也觉得我是疯子吗？科尔特淡淡的说道。只有等你了解了这个世界的真相。你就知道我的想法是多么正确的。夜宵不屑地撇了撇嘴，冷笑道：“别说的那么云里雾里的，动手吧。”科尔特轻笑道：“你还是很有自知之明的，知道我不会放过你。不过你放心，看在你帮了我的份上，我会让你感觉不到疼痛的。”话音刚落，周围树枝以着迅雷不及掩耳之势刺向夜宵。对此，夜宵早有防备，甚至可以说，在和红叶树苗对战的时候，夜宵就已经在时刻提防着科尔特。一个闪身。夜宵高高跃起，而此时头顶亦有无数的树枝倾斜而来。夜宵一箭射出，巨大的能量在它上方炸出一团空隙，无数树枝化作粉末。夜宵趁势而上，躲过了科尔特的这次攻击。你确实很强，至今我都想不明白，你究竟是如何做到这一步的。半空中的夜宵脚尖点在一根飞来树枝上，身形一转，对着科尔特就是一剑，口中同时说道：“你不知道的还多着。”轰，剑势狠狠砸下。但被无数飞来的树枝阻隔，尽管漫天的树枝尽数断裂，但并没有伤到科尔特，反倒是夜宵自身被突然飞来的大量叶子给围堵着。叶子划过夜宵的身边，在其身上留下了密密麻麻的伤口，看了眼面板提示：负四万七千九百九十二，负五万两千零九十二，负四万八千四百四十八，负四万九千二百六十九。一连串的伤害飘出，比起先前红叶树苗的攻击要弱上不少，但是树叶的攻击太过密集。如此一算，一秒钟内，科尔特给夜宵带来的伤害可要远超红叶树苗。虽然我不清楚你的生命力有多少，也许很庞大，但是在这森林之中，你又能撑多久？五分钟，还是十分钟？就算是一天一夜，我也有足够的时间陪你耗下去。不如放弃抵抗，或许还能减少一点不必要的疼痛。科尔特站在原地，也不见其动作。漫天的落叶化作一股巨大的绿色洪流，不断追击着夜宵。期间，不时还有各种粗细的树枝横插一杠。给夜宵造成不小的麻烦。面对这无孔不入的树叶进攻，夜宵也是感到有些棘手。虽然这些落叶的伤害在他眼里并不高，甚至一秒之后
，他凭借强大的生命回复率就能回满。但一直处于被动挨打的分，这让叶萧一时有些头疼。想了想，他试着对落叶一连射出几箭，可惜落叶看似庞大，但却极为脆弱，以至于蓄势待发的倍数打击根本找寻不到目标。虽然看着装备和其他技能的辅助，他已经消灭了大量的落叶，但这里毕竟是祖神之森，最不缺的就是这玩意。此时，随着时间的推移。周围的树叶越聚越多，眨眼就将夜宵层层围住，眼看就要将夜宵吞噬，还不投降吗？把你的身体奉献给我，我会带你找到永生的答案。第121章，用蛮力破解。面对科尔特话，回应他的是夜宵一连串的剑矢引爆的能量。想要我的命，也要你有那本事。科尔特闻言轻笑，看来你很自信。可问题是，你连我的落叶飞舞都无法破解，我不知道你的自信从哪里来。夜宵没有回答。看着四周，从一开始只有一股落叶组成的洪流，到现在同时面对三股落叶洪流，确实给他带来了不小的麻烦。不过，也就是表面看上去有些狼狈，实际上此刻他的生命值依旧是一亿四千多万，这一点是科尔特无法得知的。之所以一直被动，虽然有一部分是科尔特进攻手段的诡异，但也不全是。夜宵在这期间一直在观察科尔特，甚至偶尔也对科尔特射出一两箭，但结果都是被他身边无处不在的树枝编成的精神巨网给拦了下来。不过，除了落叶和树枝以外，夜宵并没有发现科尔特的其他手段，这倒是让夜宵初步判断了科尔特的能力。树叶属于进攻型，而树枝虽然也能进攻，但更多的还是用在防御和控场的作用。看来这应该就是科尔特的作战方式。或许在继承了红叶树苗的能力后，科尔特应该对于幻术也极为擅长。但科尔特也不是傻子，知道幻术对自己产生的效果不大，自然也就不会在这上面浪费力气。不过，经过短时间的交手和观察。夜宵也发现了科尔特一个重大的缺陷，那便是每当他找到机会对科尔特发动进攻时，科尔特虽然能够利用树枝抵挡下他的攻击，但夜宵还是敏锐地发现，在那短暂的片刻，周围树叶进攻的速度显然放慢了些许。这也就是意味着，科尔特虽然能够同时操控树叶和树枝，但却无法做到百分百的一心二用。当然，这其中也有可能是科尔特对夜宵的力量相当忌惮，因而将大部分精力放在防守上面，然后通过树叶慢慢磨死夜宵。可惜。在夜宵强大的生命回复之下，科尔特的这一算盘显然是要落空了。总之，不管如何，夜宵已然可以确定，科尔特先前表现出来的沉着和自信，不过的是虚张声势罢了。想明白这一点，夜宵脑中瞬间有了对策。恰好这时，周围三股落叶洪流被夜宵用剑矢击退，出现了短暂的空隙。就是这个时候，夜宵神色一变，身形如猎豹一样冲向科尔特，随即双手光速挥动，剑矢一根接一根。毫无留情地射向科尔特，轰轰轰！不出意外，夜宵射出的攻击尽数落在了树枝编织的防御网上，震起巨大的爆炸声响。没用的，你的攻击虽强，但我的防御是无敌的。爆炸声中传来科尔特轻蔑的声音，而正如他所说的，能量宣泄过后，露出了科尔特完好无损的身影。在他身前，只是一堆化作粉末的残破树枝。与此同时，科尔特的进攻再次袭来，这次夜宵显然无法避开。对此，他自然早有预料，负两万七千九百九十二，负三万两千零九十二，负两万八千四百四十八，负两万九千二百六十九，负三万一千三百二十三，负两万九千四百三十三。被三股落叶洪流淹没，夜宵等同于瞬间承受了数百次攻击，生命值一下子就掉了将近五分之一。虽然夜宵在被攻击后也是第一时间躲了开来，靠着生命回复，很快就把生命值拉了上来，并无太大的危险。但那密集的伤害所带来的疼痛，还是让他忍不住有些咧了下嘴。我还以为你有什么手段，原来也不过如此。不怕告诉你，这片森林便是我的全部，我能调用这里的一切为我所用。而且，我想你也应该看出来了，你就算再能躲，但随着时间的推移，周围的树叶只会越来越多。我倒是很想知道，一会你又怎么躲？又或是说，你有多少生命值能够硬抗我这些叶子的进攻？科尔特充满自信地说着，夜宵却是没有回答，而是在脑中不断盘算着。刚刚那些落叶确实给他带来不小的伤害，但他同时也发现了这些叶子的攻击明显弱了不少。这样一来，就彻底印证了夜宵之前的判断是正确的。如此一来，那就好办了。并且，正如科尔特所言，确实不能拖了，继续拖下去。一旦周围的树叶越来越多，即便伤害减低，但好汉架不住群狼，他的生命回复只怕到时根本跟不上。想到这，夜宵目光一凝，整个人再次冲向科尔特。后者见状。嘴角泛起一抹轻蔑的笑意，愚蠢，明知道没用，还要执着，简直找死。说话的同时，科尔特一边架起树枝
，周围的落叶再次毫不留情地奔向夜宵。只是下一刻，科尔特脸色微变，因为他发现面对他的落叶进攻，夜宵竟然没有躲避，而是选择了硬抗。此时，夜宵眼神是毫无波澜，任由周围的落叶在他身上滑落。系统面板上的伤害信息如雪花一般飘飞，夜宵通通置之不理，他的目光死死地盯着科尔特，眨眼。便来到了科尔特组成的树枝大网之上，夜宵没有丝毫停顿，一拳轰了上去。砰！树枝根本承受不住夜宵这单纯霸道的一拳，应声而裂。果然和他猜的没错，科尔特的树枝组成的防御盾能够吸收大量的元素伤害，但是对于物理伤害的防御力却是要弱上不少。这一点，刚刚他也是临时猜的，很幸运，他猜对了。而夜宵的身形瞬间穿过树枝，来到科尔特身前，不到两米，看着科尔特有些错愕的神情。夜宵嘴角泛起一抹笑意，一拳轰出。第122章，被困、攀谈，没有使用神罚，光与暗之剑，夜宵的攻击力下降了不少。但因为元素手套的关系，即便不用翠星发动攻击，但只要翠星装备在身上，夜宵的伤害就不会降低。而翠星提供的伤害已经足够了。一拳轰出，科尔特显然对于夜宵的突然变招毫无防备，只来得及大喝一声，便被夜宵结结实实的轰飞出去。眨眼间。漫天的树叶和无尽的树枝，如同失去了控制的木偶，纷纷掉落，掀起一阵尘土。剧烈的爆炸声响在祖神之森传去。下一刻，归于寂静。夜宵知道自己那一拳算是结结实实的打中了，在科尔特周围，因为撼山践踏的效果，直接凹成了一个大坑。可夜宵并没有因此而放松警惕，只因系统面板上并没有传来击杀提示，这也就证明了科尔特并没有死。这一点有些超乎夜宵的意料。按道理说。以他现在的实力，蓝星上不可能有人能承受住他这一拳的力量。但科尔特竟然没死。就在夜宵暗自诧异之时，不远处传来一阵动静，紧接着一声轻微的咳嗽传来。科尔特的身形也随之出现在夜宵的视线之中。只不过，眼下的科尔特已经完全大变样，早已没了先前那副亚人的面容，取而代之的是一个全身被褶皱树皮覆盖、足有三人高的巨型树人。夜宵眼尖的发现，此时的科尔特形态好像有些不对劲。他下本身就像树干一样，完全陷入地面之下，而一股诡异的红光正透过树干不断游离着他的全身。这一幕让夜宵心中有些惊讶，这家伙在干什么？虽然不是很清楚科尔特的行为，但夜宵并不打算给科尔特更多的时间，一马当先，再次朝着科尔特逼近。只是这一次，科尔特并没有闪避，也没有架起任何防御，在夜宵诧异的目光下，他的拳头径直的轰在了科尔特的树干之上。可原本应该无可匹敌的拳头。虽然结结实实的打在了科尔特的身上，却意外响起一道沉闷的响声，随后并没有像之前那样的爆炸出现。这一拳就像是普通人平平无奇的拳头，似乎没有给科尔特带来半点伤害。正在震惊之余，夜宵敏锐的发现了科尔特眼中闪过的一丝戏谑，心头猛地一跳，来不及多想，夜宵便要飞身躲闪。可惜没等他有所动作，科尔特脚下骤然涌出无数藤枝，眨眼便将夜宵牢牢困住。夜宵大惊。一拳轰在这些藤枝上面，藤枝应声而裂，可迎接他的却是更多的数不尽的藤枝缠身。没用的，这里是祖神之森，我的藤枝无穷无尽，除非你能把这里的树木全部毁坏，否则你根本逃不掉。夜宵神色一冷，不断挥拳打在身上的藤枝。而正如科尔特所言，这些藤枝无穷无尽，就像凡人的苍蝇一样，不厌其烦地往夜宵身上凑。夜宵一拳下去，断了无数节，但下一刻。却有更多的藤枝以这奇快无比的速度再次缠上他。如果单纯只是这样，夜宵倒不是很担心。但此刻他猛然发现，他的生命值和魔力值竟然在不断流逝。魔力值还好，有着魅魔的绑定被动，几乎可以无限回复，任由那藤枝吸引。下一刻，他的魔力一直是满状态。再则，他的一身技能几乎都是被动，根本不怎么需要用到魔力值，但生命值却不一样。虽然他的生命回复率很高，一次能回几百万的生命值。但他发现自己流逝的生命值几乎是按照百分比降低的。一开始还好，流逝的生命值在超高的生命回复率下，和魔力值一样，几乎是眨眼就恢复到满状态。但是随着身上的藤枝越来越多，夜宵发现这流逝的生命值比例越来越高。直到片刻后，他的生命值已经开始出现恢复抵不上流逝的状态。这一发现让夜宵大吃一惊，这还是他重生以来第一次感受到危险。哈哈，感受到了吗？乖乖的，不要动。让我把你吸干，成为我的养料，我带你走向永生。夜宵看着近在咫尺的科尔特那皱着癫狂的脸庞，慢慢的将心中的惊恐压了下去。随即，他开口问道：“看样子，我确实没办法摆脱。”
。科尔特满脸笑意的说道：“你还算有自知之明，看样子是打算放弃挣扎了。”夜宵沉默，科尔特则是感慨的说道：“其实我也不想用这种形态面对你，毕竟我刚刚抢夺了赫兹的能量，这种形态还不是很稳定，一旦出现意外，那家伙很可能死灰复燃。不过，你的实力实在太过出乎我的意料。”呵，你不是有先知之眼，这一点你不应该早就知晓了吗？夜宵淡淡的说道，谁知科尔特则是摇头道：“因为你开启了序列，所以我能看到你的序列星数是15星。但你觉得我会相信一个15星战力的序列者能先斩杀赫兹，然后把我逼到这份上？”夜宵心中了然，他的面板中先是的综合战力确实只有15星，那是因为序列者统计方法和职业者似乎有些不同。序列者的统计方式只根据四维属性来，而职业者体系还有更细致的数值面板，比如生命值、魔力值。物理伤害等等，这也是为何的夜宵看上去只有15星，先前能够秒杀500星的李奥祥的原因。当然，夜宵并不清楚为什么系统统计会是如此离谱，这一点他曾经也好奇过，但并没有找到答案。不过，夜宵对此并不在意，反倒是科尔特刚刚的一句话引起了他的注意。于是他好奇地问道：“反正我逃不了，不如聊聊，就看在我帮你杀了你口中那个赫兹的份上。”哦，你想问什么？我还是很好说话的。只要你乖乖的不要动，让我把你彻底吸干，我倒是可以告诉你一些能让你知道的东西。”科尔特魂不在意的说道。“你刚说你这样的形态不稳定，是担心那赫兹死灰复燃？可是我明明刚刚已经把他杀了，难不成他还会复活？”夜宵好奇的问道。科尔特笑了笑，倒也没有隐瞒。赫兹是死了，但是他毕竟是我的序列种子，但凡我一直使用他的序列成长下去，就无法彻底撇开他。不过，就算他活过来，也不是先前的赫兹，而是会产生新的意识。第123章。人类觉醒序列基因的秘密。听了科尔特的话，夜宵显然还是有些迷惑，似乎看出了夜宵的不解。此刻不断吸收夜宵身上能量的科尔特，心情很不错。于是他很有耐心的解释道：“之前我告诉过你，我的序列进化是错误的，那是因为我觉醒序列的方式和正常的序列者不一样，是通过融合外部物种来激活的。这相当于我的身体中多了另外一个思维。当然，如果按照正常情况下，这种方法倒也不算是错，只是赫兹的属性有些特殊而已。”所以才会导致我开启序列之后没多久便被困在这里，不得动弹。夜宵皱着眉头，似乎想到了什么，而科尔特显然猜到了夜宵心中的想法，笑意盈盈地说道：“是不是觉得有些熟悉？”夜宵不置可否地点了点头：“你猜的没错，这就是先前我透露给李子明那个徒弟开启序列的方法。”夜宵猛地抬起头，眼中的惊讶毫不掩饰：“原来如此，原来是这样。”夜宵一下子就全想明白了，为何人类用妖亚人的生命精华来激活序列？按照正常的途径，觉醒序列的方法应该像夜宵这样，当四维属性全部超过十万，就能触发序列基因，从而激活。又或者换种说法，应该是当你的实力达到了足够的程度，就能感悟到序列基因的存在。通过沟通和选择之后，便能顺利的加载序列基因和自身的基因融合，让自身的身体进化成更高级物种，从而使得自身的实力得到大幅度的提升，并且上限也随之提升。但那所谓足够的程度，按照夜宵觉醒时的经验。必须满足四维属性全部达到十万才能开启，可这样的条件，放眼蓝星几乎无人能够达到。如果不是夜宵有着神级强化这等逆天的能力，恐怕到死他也做不到四维属性中的单一属性达到要求，更别说全属性了。至于其他职业者，自然也不可能做到这一点。当然，经过那段异空间短暂旅程，以及先前他在天网了解到的信息，倒还有一种方法，那就是击杀序列者，吸取他们身上的神魂或者魔魂。只要吸取足够多，一样能够开启序列。但这是一个悖论，毕竟序列者的强度根本不是职业者能够抗衡的，除非捡漏，否则这一种方法和第一种一样，几乎是天方夜谭。而刚刚科尔特的话，顿时给了夜宵极大的提示。说到底，开启序列基因也不过是为了改变自身的基因上限，从而让解开限制人类能力发挥的基因上限。那么，只要把其他上限高的物种基因融入自身，理论上也能达到一样的效果。就像眼前的科尔特，他本身是个弱小的亚人。如果没有遇到这等神奇的经历，也许他这辈子也就和其他亚人一样，兢兢业业地度过一生。但他意外地捡到了那颗种子，并且还融合了他的序列基因，所以就成了现在这副样子。而人类亦是同样的道理，只要融合其他物种的基因，自然也能获得相对应的能力。正好，亚人体内本身就含有魔物的血脉，自然也包含了那些魔物的一部分序列基因。因此，当职业者通过特定的方法，将这些亚人的生命精华注入自身体内，自然而然也就能够觉醒。这亚人血脉中蕴含的魔物序列基因，别看蓝星如今是被职业者统治，那是因为人类的职业者的数量众多，加上职业者体系的成长要快于魔物。
但如果给那些魔物足够的时间让他们成长，以那些魔物的成长上限，到后期就完全不是人类职业者可以相比的。这从一些 BOSS 身上就能看出来，而这也间接证明了这些魔物的序列基因，无论在强度还是基因方面，都要高于人类。将他们的序列基因融合，确实是个很不错的方法。想通关键，叶萧意识忍不住打量了科尔特两眼，随后无比感慨地说道：“这个方法虽然残酷。”但不得不说，确实是个天才般的主意。科尔特对于夜宵的称赞颇为受用，笑着道：“这可是当年我在研究这颗种子时，经历过无数方案后总结出来的。”夜宵闻言点了点头，他也不得不佩服科尔特那天才般的脑洞。如果不是他说出来，谁能想到这一点？不过他还是忍不住问道：“那为什么不能直接融合魔物的序列基因？那样一来，不是能够得到更加强大的序列基因？”科尔特轻笑一声：“这里的魔物看似整体实力比不上人类的。”但实则他们的序列基因十分的暴虐，根本不是人类能够承受的。一旦强行融合，只有两种结果。叶萧先是看了眼自己已经只剩六分之五的生命值，随后不动声色地问道：“什么结果？”第一种，魔物暴虐的序列基因会直接摧毁人类那弱的可怜的基因，然后死掉。至于第二种嘛，虽然能够融合成功，但是魔物的暴虐基因并不是人类能够承受得住。就算勉强融合成功，最好的结果也是融合后的人类身体开始魔物化。当体内被魔物序列基因全面占据，人类也会成为魔物，而亚人就不同了。经过了近千年的繁衍，他们体内的魔物基因已经变得相当温和，加上他们原本的基因序列中就有一部分和人类一样，这样一来，融合起来的成功率自然无限拔高。夜宵眨了眨眼，算是明白过来了，原来这就是科尔特为什么要让人类选择亚人的原因。这时，科尔特有些叹息地说道：“不过，这其中也是有缺陷的。”毕竟亚人体内的魔物基因很稀薄，这也导致人类虽然能够觉醒序列，但成长上限依旧受到限制。不过这也是没办法中的办法，反正他们也都是我圈养的养料，只要能够变强，对我来说就足够了。夜宵目光微凝，科尔特已经不止一次说出了人类是他养料的话语，他很好奇他到底要做什么。第124章：诡异的战斗，自由之都的反抗。你的意思是你帮助人类觉醒序列，只是为了培养你的养料？科尔特挑了挑干印皱褶的眉毛，讥笑道：“不然，你觉得我是大发慈悲，为了拯救你们人类吗？作为同族的亚人，受尽了人类的欺凌，我身为亚人的祖神，反过来去帮助人类。”夜宵闻言，则是冷笑道：“在你眼里，亚人不也是你的一份养料？”科尔特听了却不以为意，一副淡然自若的表情。想要从根上的让亚人成为这方土地的主宰，这是必要的牺牲。只要等我彻底掌控这副身体，摆脱了束缚，到时只要我愿意。亚人随时都可以成为蓝星最高贵的种族，你信吗？面对科尔特自信的反问，夜宵心头冷笑，却没有回答。但他心里可是很清楚，或许到了那个时候，亚人已经差不多要灭绝了。而无论是哪方动手，归根结底的罪魁祸首都是眼前这位被亚人尊称为祖神的家伙。说来，这些亚人也是可悲。谁能想到，他们一直视若神明的祖神，背地里为了让自己变强，早已他们的卖得一干二净了。心中微微一叹。夜宵收回思绪，正打算从科尔特身上套点话，可这时的科尔特突然脸色骤变，继而勃然大怒的吼道：“混蛋，怎么会这样？”见到科尔特这副反应，夜宵知道已经被对方识破了。接下去再问什么，估计对方也不会回答，心中不由暗道一声可惜。如果能再多坚持久一点就好了。说，为什么会这样？为什么？面对狂怒到有些失去理智的科尔特，夜宵淡然一笑：“想知道。”夜宵开口话还没说完。他的整个身体随着生命值的流失见底，逐渐淡化。下一秒，科尔特就看着夜宵的身体，如同水泡一样，砰的一声化为乌有。看着藤枝上那几缕水滴，科尔特瞪大眼珠。而就在这时，身后一道极强的剑矢破空而来。这一次，科尔特虽然有所反应，但动作还是慢了半拍。当他架起树枝准备防御时，剑矢又急又快，抢先一步穿过了还未编织成型的防御网，呼啸的没入了科尔特的下身。轰！恐怖的能量冲天起，科尔特整个身体被全部这股能量裹挟其中，一声凄厉的惨叫从能量中传出。下一刻，周围偌大的森林全部躁动起来，无数落叶纷飞，整片森林剧烈的晃动，犹如地震一般。在科尔特身后，夜宵的身形赫然立在那里，手中还举着泛着冷芒的翠心。你以为我真的就只会蛮烈？夜宵轻笑一声，不疾不徐地说道：“战斗是用动脑子的，只不过以前那些对手太弱了，根本用不着那么麻烦而已。”哼，虽然不知道你是怎么逃脱的，但你以为就凭你这一点小聪明就能对付我吗？此时，科尔特身上的树皮掉落了一大截，下半身更是被夜宵的剑矢削去了一大块。
，模样看上去极为狼狈。不过，这里可是祖神之森，在这里战斗，科尔特能够源源不断的汲取森林的所有能量，这八百年来的积累，一般人根本难以想象。光是这一点，就已经足以让他立于不败之地。强忍着身上的痛楚，科尔特双眼泛起一阵绿光。下一刻，科尔特双手挥动，无数藤枝冲天起，带着无数落叶铺天盖地的砸向夜宵，其速度比起先前还要快上一倍。此时的夜宵。却依旧不闪不避。看到这一幕的科尔特眼中透过一抹轻蔑：“这回看你哪里跑！”眨眼的功夫，藤枝和落叶穿透夜宵，震起漫天能量，就连森林周围亦是被这巨大的动静震得尘土飞扬。可科尔特的脸色再次变了，他明明没见到夜宵有任何动作，而且他也看到了夜宵的身体被无数藤枝和落叶穿透身体，可为何给他的感觉就像是一拳打在了棉花之上？突然，科尔特心中一阵警觉。连忙挥舞着双臂，背后无数藤枝和落叶飞舞。就在这些藤枝和落叶刚刚凝聚成了一张防御大网，轰！剑矢再次袭来。虽然科尔特反应速度极快，但依旧让剑矢穿透了他的防御。同样的爆炸再次出现，这一次虽然没有上一次受到的伤害重，但却彻底激怒了科尔特。毕竟他刚夺回身体的控制权，力量还没完全恢复。如果继续按照这样下去，他也吃不消。只是他怎么也没想明白。夜宵到底是怎么做到从他眼皮底下移动的？更何况他的攻击明明打到对方的身上，这一切都显得无比怪异。尤其是刚刚他抓住夜宵的时候，不断从他身上汲取能量，但所汲取的能量十分微弱，根本和夜宵展现出来的实力有着天差地别。这也是刚才他突然发现不对，从而暴怒的原因。而此时，距离祖神之森最近的自由之都，无数亚人也感受到了来自祖神之森异动。一时间，所有亚人纷纷停下手上的动作，满脸惊骇地望着祖神之森的方向。突然，有亚人扑通一声，直接跪在地上，不断地磕头祈祷：“祖神发怒了！”这话一出，越来越多的亚人相继朝着祖神之森的方向跪下，口中更是喃喃自语地念叨着。看着眼前跪倒一大片的亚人，加纳目光闪烁了几下。此时，又是一阵动静响起，这一次竟是有着一股波动传入的自由之都。这波动气息让无数亚人感到心慌。唯独加纳在接触到这股波动之后，突然眼前一亮。这股气息，普通的亚人或许感受不到，但对于现在的加纳来说，自然不是什么大问题。突然，他猛地回想起当日那神秘人帮他觉醒力量的场景，和这气息几乎如出一辙。难道？他心头狠狠一跳，突然有种难言的情绪充斥着他的身躯。是了，一定是这样的。那个神秘人就是祖神，不会错的。也只有祖神才有如此大的本事。能够让我觉醒力量，也只有祖神才会选择帮助我们亚人。难道刚刚是祖神看到他们的反抗，给予他们的预示？越想，加纳越觉得极有可能。除此之外，他根本找不到任何理由来解释，为了几百年未曾有过反应的祖神之森，会突然有了如此大的动静。这未免太巧了。加纳不相信。想到这，加纳双眼充斥着极大的兴奋，思绪飞快转动，旋即大踏步的走到众人面前，大声高呼道：“大家听我说！”这一定是祖神显威，祖神一定是看到了我们先前的举动，因为在支持我们反抗人类，这是祖神在庇佑我们。众人闻言一怔，皆是茫然的看着加纳。加纳则是继续说道：“我们的决心显然感化了祖神，所以他显灵了，这便预示着我们亚人崛起的时候到了。兄弟姐妹们，你们感受到了吗？祖神在告诉我们，只要我们下定决心，他一定会帮助我们对抗人类。这是祖神刚刚给我的启示。”众人面面相觑，并没有愚昧到直接相信加纳的话。并且，人群中有人突然抬起身子来，大声质问道：“加纳，你说这是祖神给你的启示？你是想利用祖神成为我们亚人的领袖吗？”此话一出，现场更加沉默。显然，刚刚那话亦是大部分人心中所想。毕竟，这种老掉牙的套路，在过去历史上，不管是人类还是亚人都有发生过，只不过基本没能掀起什么风浪来。其中最成功的，大概也就属于那些被遗弃者了。但他们最后的结局，大家也都看到了。这也是亚人从始至今不敢反抗人类的原因，他们只是弱小，并不是愚蠢。就算加纳获得了力量，也不可能是联盟那么多职业者的对手，更别说他们这些人了。谁也不想毫无意义的牺牲。此时，随着时间的流逝，已经越来越多的人冷静下来，想着刚刚他们破坏了传送阵，一旦等人类反应过来，恐怕不会是什么好事。加纳先是看了那说话的年轻亚人一眼，随即也将众人的表情全部收入眼底。他知道，如果这事不处理好，恐怕这些人的意志马上就会崩溃，这一点是加纳绝不允许的。他得到了从前不敢想象的力量，说什么也不可能再过上以往那种日子。
，而且这明显就是祖神的授意，他更不能放弃。面对众人饱含质疑的目光，加纳一时面不改色，反而一声冷笑，随即说道：“我的力量，你们不是见识过了？你的力量是强，但是能强过人类中的那些强者吗？我们这样反抗，去了不是跟送死没什么区别？”人群中又有人大喊着：“是啊，人类的强者那么多。”我们就算得到了和你一样的力量，怕也根本起不到什么作用。刚刚还是太冲动了，万一人类从那什么万族战场退下来，到时要清算起来，我们亚人可就完了。众人你一言我一语，场面开始变得嘈杂。这时，砰，一声巨响，直接把众人吓了一跳。待回过神来，才发现加纳脚下莫名的砸出了一个深坑。此时，加纳冷着脸：“你们难道就这出息，打算一辈子都被人类压着，任由他们对我们亚人肆意妄为？”而你们只能眼睁睁看着，加纳一番话令得众人再次沉默。只是还有不少人反驳道：“我们不是，只是我们不想做无意义的牺牲，也不想成为某人欲望的牺牲品。”加纳眉头一挑：“你是在说我吗？”先前开口的亚人被加纳盯着，忍不住后背一凉，嘴唇蠕动了两下，也没了话语。加纳冷冷说道：“实话告诉你们，我之所以会有现在的力量，这一切都是祖神赐予的。”哗。众人纷纷惊愕地抬起头，一副不可思议地盯着加纳。不信吗？加纳冷笑道：“你们自己好好想想，如果不是祖神垂怜，又有谁会帮助我们亚人？你们觉得那些人类会那么好心帮我们觉醒力量？不要太天真了。原先我没告诉你们，就是怕你们不相信，甚至就像刚刚那样，有人开始质疑我的目的。但是就在刚刚，祖神显灵了。一儿，不管你们信不信，我都要站出来说，这是祖神给我的预示。好了，我言尽于此。”如果你还不相信，甚至愿意继续给人类做奴隶，那就当我没说。不过从今日起，这自由之都将会彻底脱离联盟，以后这里就是亚人的国度。想要留下来和我一起反抗的，我欢迎；如果想继续做奴隶的，那请你们离开，这里不欢迎你们。加纳话说完，众人你看我，我看你，一时间都懵了。对此，加纳并没有理会，而是转身离去。离开时，他淡漠的留下一句话：“不想反抗的，给你们一天时间离开这里，看在大家都是同胞的份上。”我不为难你们，但如果一天过后你们还不打算离开，我就视为你们默认同意了我的条件。那之后就必须听我安排。凭什么你让我们离开就离开了？这里是我们的家，就算我们不反抗，你也无权赶走我们。还是刚刚那么年轻的亚人站起身来，大声质疑道：“砰！”一团暗红的能量一闪而逝。年轻的亚人身子一颤，继而低头看着自己消失的胸口，眼神骤然收缩。你竟然竟然杀！话未说完。他的瞳孔失去了焦距，身体轰然倒下。啊！杀人了！天哪！死了！他死了！加纳，你疯了！你竟然杀人！人群一阵慌乱。他不是问我凭什么吗？就凭我现在的实力，我只是不想我们亚人继续像狗一样的活着。众人循声望去，此时早已没了加纳的身影。但刚刚那番话却让众人逐渐冷静下来，脑中也开始思考起来。显然，加纳最后那句话。深深触动到了他们，而在人群对面受了伤的海蒂一言不语，愣愣地看着加纳离去的背影，心中莫名透着一股担忧。他担忧的不是加纳，而是亚人的未来。虽然加纳说的好像并没有什么问题，但他内心却觉得事情并没有那么简单。尤其是先前他发现的那一幕，更是让他感到无比诡异。第125章，夜宵的战斗方式，祖神之森中，此时的科尔特明显变得极为暴怒。夜宵的攻击实在神出鬼没，明明近在咫尺，明明他每一次攻击都打在对方的身上，可那种如同打在空气中的感觉，让他几乎要抓狂。不可能，绝对不可能！即便你实力再强，也不可能这么轻松躲过我的攻击。这里可是祖神之森，是我的本体领域。面对着暴怒的科尔特，夜宵并没有打算回答他的疑惑。在科尔特又一次击中他的本体之后，夜宵的身形再次出现在科尔特头顶上方。咻！森然的一剑。无情地穿过科尔特匆忙编织的防御大网，狠狠地刺入他的头顶。夜宵看着被炸毁半边脸的科尔特，来不及高兴，便看到科尔特的脑袋十分诡异地快速恢复，脑袋没了一半，竟然还能恢复。夜宵感到十分诧异，哼，难道只有你有特殊能力吗？不怕告诉你，在祖神之森，我是不死的存在。科尔特面目狰狞地说着。夜宵闻言心头一沉，如果真如科尔特所言，今日这场战斗，怕是打到最后都难以有结果。可无论是先前那红叶树苗的赫兹，还是眼前的科尔特，他们的吞噬吸收能力实在太过恐怖。假如放任他如此下去，用不了多久，必定会给自己带来极大的威胁。除非真的是不可为，否则夜宵并没有打算放过对方。
。至于为何从刚才开始，科尔特会陷入莫名的慌乱和暴怒，那一切都要归功于夜宵身上的那件装备。狂怒，水龙腰带，十三星加二十九，类别腰带，装备要求二转，体力加四零八零，敏捷加一九二零，效果生命回复率正百分之二十，特效。被攻击时，有 4% 的几率复制出一道水元素凝聚而成的分身，分身继承本体 30% 的属性。而夜宵利用的便是的水龙腰带中的特效，那 4% 的分身几率。以往夜宵所遇到的对手中，几乎没有人能在他手中撑过一招。而他战斗向来不喜欢废话，只要是敌人，那就是全力灭杀。在此之前，他遇到最强的对手也不过是李奥翔。但那家伙有些大意，冷不丁的被夜宵三下五除二的宰了，倒也没机会发挥出什么实力。这也导致至今夜宵的战斗几乎用不到这些特效。他以往所考虑的更多的是如何将力量最大化，攻击模式变得更加效率。唯独眼下，先是红叶树苗赫兹，接着便是科尔特，他们展现出来的诡异手段极具多样化，加上这老货隐忍了几百年，所展现出来的实力前所未闻。就算以夜宵现在的面板属性，打起来如果不认真的话，也极容易翻车。刚刚被科尔特困住就是最好的例子。所幸，在经过红叶树苗的战斗。夜宵心中多了一分警惕和慎重，而科尔特的密集攻击也给夜宵创造了极佳的条件。那落叶的密集攻击瞬息间就给夜宵造成上百次的伤害。所以，别看水龙腰带的特效触发只有 4% 但在一波又一波的密集攻击下，还是凝聚了不少的分身。只不过，在刚刚的战斗中，当夜宵发现科尔特密不透风的防御手段之后，电光火石间，脑中灵光一闪，便以极快的速度将他们转移到了地下城中。因而，并没有被科尔特发现。在这之后，夜宵不断的寻找机会突破科尔特的防御，虽然效果不大，但得益于科尔特的狂轰滥炸般的进攻，使得他转移到地下城中的分身很快就聚集了一大批。就在刚刚科尔特抓住他之前，他已经在不知不觉中利用地下城的转移功能，瞬息间完成了和分身的兑换。由于分身同样具备着夜宵 30% 的属性，科尔特并没有发觉到这一点，因而才会被夜宵麻痹。当然，这其中还有更重要的一点，那便是夜宵的序列能力——虚空穿梭。将自身融入虚空，可短时间在虚空中进行行走，持续时间20秒。水龙腰带的分身搭配地下城的转移，再加上虚空穿梭的能力，三者被夜宵完美的运用起来，也就造成了先前那一幕。如果不是这样，夜宵又如何有心情去套科尔特的话？只不过这一点，夜宵并没有打算告诉科尔特，甚至他巴不得科尔特就这样暴怒下去。一旦战斗中失去理智，那么露出破绽的机会便越大。轰！就在这时。科尔特显然受不了夜宵这等无耻的手段，内心的狂怒已经让他彻底失去了耐心。所幸他不再谨慎，一声大喝，漫天树枝的落叶轰然爆发出诡异的红光，下一秒，整个上空便被这无尽红光覆盖，接着便如炮弹一样疯狂的砸下。那密集的攻势也不没有特意抓寻目标，反而更像是地毯式的轰炸。顷刻间，以两人为中心，直径500米范围内的所有空间全部遭受了科尔特疯狂的轰炸。片刻后，当轰炸结束。看着眼前空无一人的树林，科尔特一时粗喘一口大气，眼中的癫狂多少平复了些许。死了吗？陡然，左侧传来一声细微的破空声响，顿时让科尔特心中猛地升起一股警觉。可惜，刚刚那一招消耗了他太多能量，即便有着整座祖神之森做倚仗，亦是让他的动作慢了半拍。咻！爆裂的能量毫无阻拦地没入科尔特的胸口，猛地爆了开来。凄厉的吼声传来，刚从地下城转移回来的夜宵。猛地抬头看向远处的山林之中，这声音并不是从科尔特身上的发出来的，而是从距离这里较远的地方传来，并且声音不似人声，反而有点类似某种魔物。此刻看着身体不断颤抖、疯狂挣扎的科尔特，夜宵心中若有所思：莫非眼前的科尔特并不是他的本体？一定是这样了。夜宵笃定地想着，随即抛下还在挣扎的科尔特，整个人遁入虚空，朝着刚刚那声音传来的方向急速掠去。第126章。科尔特力量的来源进入万族战场， 2 0秒的虚空穿梭很快就结束，现出了夜宵的身形。原本以他的速度，这短短20秒的时间已经足够他和科尔特彻底拉开距离。可这里毕竟是祖神之森，夜宵现身的那一刻，科尔特便已经察觉到了。一时间，科尔特也顾不得身上还未恢复的伤势，双眼爆发出一抹惊骇。他明白夜宵想要做什么，当即身形一闪，整副身躯没入地面，旋即朝着夜宵所在的方向疯狂追来。同一时间，夜宵集市中，两旁的树木开始发疯似的朝他发出攻击。虽然并没有给夜宵带来多少伤害，但却也给他造成不小的阻碍。此消彼长，夜宵还未抵达刚刚声音发出的地方，
一个黑影猛地从地面窜出，正是拖着残破不堪的身躯的科尔特。叶萧毫不客气的，就是一剑。科尔特双手挥舞，将剑矢挡下，但仓促间依旧被叶萧势大力沉的一剑击退了数米。趁着这个空隙，叶萧速度再提，朝着先前判断的方位疾驰而去。给我停下！身后，科尔特一声暴怒，大地开始颤抖，周围的树木全部疯狂的蠕动，朝叶萧逼近。而看到这一幕的叶萧，心中更加坚定自己的判断。那里一定就是科尔特的真身，否则科尔特不会如此不顾一切的阻拦他。两人一追一逃，此刻正好想要前来祖神之森查探虚实的加纳，正好看到整片祖神之森如同活了过来一般，变得极为暴躁。一时间，他心中有些发怵，脚步也不自觉停了下来。在他身后，几名一开始就凑上来要追随他的亚人，更是脸色苍白，不敢靠近。加加纳，这是怎么回事？加纳此时也说不出个所以然。一时间也不知如何回答，会不会是你的行为触怒了祖神？事实上，祖神根本不支持大家这么做。背后突然响起一道清冷的声音，加纳猛地回头，发现是不知何时跟上来的海蒂，顿时明白，海蒂怕也是来探查祖神之森的情况的。加纳眼底深处闪过一丝冷芒，突然身形一动，快速来到海蒂的身前，不由分说的抓住对方的脖梗，将其一把提起。海蒂，你是真的打算和我对着干嘛？海蒂的脖子被掐着，呼吸变得极为困难，但他还是涨红着脸说道：“加纳，我不知道你到底打的什么主意，但是你这样鲁莽的行为是在害了大家。”闭嘴！加纳低吼一声，眼中凶光大盛。森林深处，叶萧和科尔特对于双方的战斗是否会引发外界的关注并不在意，也没空理会。此时，叶萧凭借着虚空穿梭的能力，在又一次避开了科尔特的追击后，终于穿过了前方的山林，抵达了先前发出那沉闷声响的位置。而在他穿过山林的一瞬间，顿时便被眼前的一幕彻底震撼住了。入眼的是一眼望不到顶的巨型树干，地上粗壮密集的树根如同一条条狰狞的巨蛇，盘根错节的扎入地底。树干的表面刻着密密麻麻看不懂的符文，正一闪一闪的散发着幽深的红光，看上去十分的诡异。当然，如果只是单纯这样，还远远不会让夜宵如此震撼。真正人夜宵意料不到的是，这二十人环抱都无法包裹的树干背后。一道不断扭曲着的空间隧道赫然在列，而那足有三人高的入口处早已被无数树根堵满。几乎是瞬间，叶萧就反应过来，这一定就是先前红叶树苗所说的万族战场的第三个传送入口。也正因为被这巨大的枯木树根堵着，使得万族无法从这个隧道口涌入蓝星。此时，身后的科尔特也终于追了上来。叶萧回头避开科尔特的进攻，不由叹息说道：“原来这才是你的真正本体。”科尔特脸色一变，也不说话。再次对叶萧发起进攻，与此同时，那巨树同样发出一声巨大的吼声，地底下升起几根树根，对着叶萧狠狠劈了过去。感受到树根上传来的灵力气息，叶萧眼中终于多了一抹凝重，当即不敢大意，直接开启虚空穿梭，将到来的攻击尽数躲掉。之前的战斗，他根本没有发现这里的异常，显然科尔特一定是用了特殊的手法将这里屏蔽掉。如果不是先前那声叫声，叶萧恐怕也不会发现这里的秘密。此时。面对科尔特和本体双面夹击，叶萧一时间变得有些被动。虽然还不至于被对方伤到了，但显然已经落于下风。叶萧脑中飞快思索着对策，突然，他眼尖的发现，科尔特本体没入传送门几节粗壮的树干上，似乎不时有能量涌入。这是……叶萧突然反应过来，这股气息是序列的气息，没有错的。在一时空的那段短暂的旅行，让叶萧对序列的气息已经相当的熟悉。这家伙的树根是穿过了传送门。在万族战场不断猎杀序列者，吸收他们的能量。反应过来的叶萧心头猛地一跳，难道战斗从刚才打到现在，科尔特这家伙即便受伤也能飞快的复原，同时丝毫不见疲惫，反而伤害不断的增强？而和红叶树苗赫兹的战斗中，亦是有着同样的情况出现。原来如此，叶萧一边躲避科尔特的进攻，脑中一边飞速思考着对策。按照他现在的实力，即便打不过，想走，科尔特也拦不住，倒也不足以致命。但如果想要彻底打败对方，恐怖就要从根源上切断他的能量补给了。叶萧心头一动，瞬间便有了决定，又一次避开科尔特飞来的树根。叶萧轻笑一声，随即虚空穿梭开启，朝着传送门所在的位置疾掠而去。科尔特根本还没反应过来，叶萧的身形早已没入传送门中，消失不见。第127章，万族战场的人类联盟。万族战场，这里平原和山岭交汇，河流与山林交织。编织出一块看不到尽头的大陆，在万族战场的东南方位，一处较为偏僻的山谷中
，四周不知何时已经建立起二三十米高的巍峨城墙，远远望去就如同一座雄壮的堡垒。该死的，这些异族好像约好了一样，每天准点都来报道。城墙上，一名穿着暗红铠甲的中年男子眯着眼望着千米外不断接近的一片黑点，口中不禁开口骂了起来。一旁穿着蓝色法袍男子脸上带着一缕疲惫，悠悠叹道：“相比于前几天，我能察觉到这些异族的实力又增强了一分。”中年男子冷哼一声：“莫佐，知道为什么遗王你一直追不上李耀祥，一直被他压在头上吗？”被唤作莫佐的法袍男子眼中闪过一丝愠怒：“端木兄，你想说什么？”显然，李耀祥三个字深深刺痛了眼前的莫佐。身为如今法师工会的新晋会长，已经是十转职业者的莫佐，显然对于这个此前一直压在他头顶的名字十分不感冒。可一旁的中年汉子却丝毫不以为意，依旧冷笑道：“如果今天是李耀祥站在这。”他一定不会像你这般畏首畏尾。我了解他，在他眼里，眼前这些异族可都是变强的养料，他一定会很兴奋。莫佐听到这话，同样不满的冷哼一声：“哼，我如何不知道眼前这一波异族奈何不了你我？我担心的是，我们杀得太快，后续过来的异族实力也会快速的增长。”此时，前方的异族已经狂奔而来，距离城墙仅有五百米。端木雄已经能够清晰的看见了这些异族那狰狞的样貌，一边缓缓取出自己的武器。端木雄一边说道：“所以我说你不如李耀祥，做事瞻前顾后，想那么多做什么？难不成就因为你的顾虑，就放过眼前这些异族？就算你想放过他们，也要看他们愿不愿意放过我们。别忘了，身后的传送阵就是通往蓝星的大门，你不杀他们，他们可就会杀了我们冲进去。”说完，端木雄一马当先，高高跃出，一个落地，直接降落在那群长着四只眼睛、尖嘴猴腮的异族面前。一片尘土飞扬，端木雄手中巨斧带着炙热的火焰。不由分说的就朝前方砸去，杂种们，你端木爷爷送你们一程！轰，一连串的气爆热浪瞬间涌动，热浪所过之处，无数异族都来不及发出一声惨叫，便化作一团团的看不见的能量，疯狂的涌入端木雄的体内。端木雄神色一震，综合战力已经高达二十六星的他，此刻亦是忍不住大喝一声：“爽！”城墙上看到端木雄动手，莫佐虽然对端木雄的话有些不满，但手中的动作也毫不含糊。随着他手中法杖的挥舞的，天空中很快出现一大片陨石，无数异族抬头看着天空那极具压迫感的陨石，顿时哇哇大叫起来。端木雄听不懂这些异族说的什么，但不妨碍他手中的巨斧舞动的更快。他知道，只要慢点，一会经验都要被莫佐这家伙收割了。这混蛋嘴里说着不要，动起手来可比谁都狠。骂着的同时，端木雄内心亦是羡慕嫉妒不已。虽然他现在的综合战力在职业者中排名第一。但莫佐这个曾经的副会长，在昨天也同样达到了24星，而按照他的升级速度，恐怕再过不了几天就要彻底追上他了。果然，法师这种玩意，放到哪里都是最吃香的职业。可惜当初他觉醒的为何是战士系？轰轰轰！就在端木雄想着，无数巨大的陨石带着尖锐的轰鸣声，狠狠地砸向异族大军的后方。瞬息间，大地震动，无数烟尘裹挟着碎石飞射而出。就算强如端木雄。此刻也不得不放弃进攻的念头，飞身躲开。呸！不要脸的法师！烟尘很快就散尽。莫佐一招天降陨石，直接在异族大军中砸出了一个巨大的深坑，无数的异族尸首放眼可见。这一波的异族约莫了有近千，这一下直接去世了大半。看到这的端木雄当即也不再留手，一个闪身，直接冲进那些有些吓傻的异族中，左右开弓，眨眼便带走十几名异族的生命。可不能全让莫佐那家伙抢了。再怎么说也要保住我第一的位置。带着这样的想法，端木雄杀得更起劲。没多久，在他前方就倒下了一片又一片的异族。而随着他身体一丝异变出现，端木雄大喜，他的基因序列升级了，一下子他的综合战力就从26星升到了30星，整整增加了4星。端木雄眼中狂喜，可这抹喜悦还没来得及消化，突然他脚下的地面裂开，一道巨大的身影从地底猛地钻了出来。端木雄一时不察。整个人直接被这股霸道的力量掀飞，紧接着一道巨大的怒吼响彻云霄。有些狼狈站定的端木雄一时震惊地盯着原先自己所站的位置，一头巨大虫子出现在他面前，一张被无数獠牙包裹着的血盆大口对着端木雄发出摄魂的吼声。这是什么怪物？可惜那巨虫并没有打算和端木雄废话，整个身子发出幽深的蓝光，继而以着完全和他巨型身体不符的速度冲向端木雄。当下，端木雄来不及躲避，只能大喝一声。巨斧挥动，爆炎斩，巨大的火浪冲天起，但转瞬间，红光便被蓝光吞噬。
，而端木雄更是满脸骇然，根本来不及躲闪，便被巨虫一口吞下。城墙上看到这一幕的莫佐，心神大骇，显然巨虫的出现有些让人猝不及防。但相比于此，端木雄竟然敌不过对方，这一点才是最让他震惊的。尽管有些讨厌端木雄的性格，但莫佐倒也没有袖手旁观，顾不得休息，急忙挥动法杖，眨眼间。巨虫的四周，无数凌厉的锋刃骤然出现。好、哦，巨虫被突如其来的攻击击中，吃痛的发出一声怒吼，那血盆大口也禁不住再次张开，露出了还在里面挣扎的端木雄。莫佐瞧得真切，可惜他只是个法师，根本不敢靠近，更别说救援了。而就在这千钧一发之际，一道黑影很是突兀的出现在巨虫身前，一把冰冷漆黑的匕首狠狠扎进巨虫那不断蠕动的白色身躯上，趁着巨虫吃痛之际。黑影速度极快地抓住端木雄一只还未被彻底吞下的脚掌，猛地一用力，被吞下的端木雄被黑影直接拉了出来，也顾不得端木雄身上那散发着恶臭的粘液，一个闪身，迅速后撤，眨眼便来到了城墙之上。看到黑影和端木雄回来，莫佐这才略微松了口气，一边挥动着法杖，一边庆幸地说道：“陈飞，还好你及时赶到，否则这家伙怕是小命不保。”眼前的黑影此时一时露出了真容，一身黑色装备覆盖，脸色苍白。此时的他并没有回答莫佐，而是表情冷冷的，仿佛没有感情一般的看着陷入昏迷的端木雄，说道：“左臂没了。”莫佐一怔，猛地看向端木雄，果然，此时端木雄左边身子空荡荡的，他那粗壮的手臂竟是直接消失不见。看到这一幕的莫佐，心中顿时掀起一阵滔天巨浪。虽然不愿意承认，但事实上，端木雄就是如今联盟第一的职业者，而刚刚的战斗，他也时刻关注着，自然发现了端木雄升级了。可就这样，只是一个照面的功夫，竟然被一只来历不明的沙虫击败，还差点连命都丢了。一时间，莫佐看向沙虫的目光变得无比凝重。陈飞，敲钟，一级战备。陈飞没有说话，转身带着端木雄飞快离去。片刻后，身后山谷传来一阵急促的钟声，刹那间，无数道身影从四面八方急掠而来。人为至，生仙道。莫佐，发生了什么事？怎么回事？毫无征兆的就想起一级战备，该死的！我才刚打算休息，到底发生了什么事情？很快，原本空荡荡的城墙上瞬间聚拢了近百道人影，而在城墙下方更是有密密麻麻的黑点，如同蚂蚁一般飞快的集结着。莫佐只是简单的扫了一眼，接着语速飞快的将刚才的发生的事情说了一遍。一下子，原本有些嘈杂的城墙上方顿时陷入了诡异的安静，所有人的目光全部投向城外那巨大的沙虫。沙虫已经完全脱离地面，露出那足有十米之上的白色身躯，也将它的样貌全部展现在众人视线之中。众人顿时瞪大眼珠，这还是他们第一次遇到如此巨大的异族。它的外形看在众人眼里，皆是有些令人作呕和内心发寒。沙虫全身由一层光滑的白色皮肤覆盖，看上去十分恶心。但众人瞧得真切，莫佐的的锋刃攻击还未结束，依旧不断的往他身上招呼。可沙虫虽然吃痛，却好像并没受到什么伤害，而且打在那白色皮肤上。甚至还发出一阵刺耳的摩擦声，如此一看，这沙虫的白色皮肤还能有效抵御魔法攻击，而沙虫的身体呈蠕动状，移动时其身体不断的蠕动，仿佛一条巨大的白色蠕虫。最为可怕的还是它的血盆大口，口部宽大，几乎占据了沙虫头部的大部分空间。沙虫的口腔内被一圈圈锋利的獠牙包裹，这些牙齿呈锯齿状，非常锋利，它们以螺旋状排列在口腔内。獠牙上覆盖着一层薄薄的粘液，散发着浓厚的腐蚀性。这下众人也算是明白了，刚刚的端木雄为何会在如此之短的时间就失去了自己的左臂。一时间，众人对于眼前的沙虫感到无比忌惮。此刻的沙虫一边蠕动，一边对着城墙上方的人群发出瘆人的咆哮声，显然到嘴的时候被硬生生抢走，让他无比的愤怒。随着他这一声怒吼，身后无数四眼一族同样发出阵阵尖叫，再次集结起来。疯狂地朝城墙发起进攻，轰轰轰！城墙上近百名蓝星的强者纷纷发动自己的攻击，眨眼，五颜六色的能量如雨点般的落在下方。那些四眼一族自然无法承受这样的冲击，纷纷死去。就连沙虫在这样联手的攻势下，也只能不断发出凄厉的惨叫，节节后退。看到这一幕，联盟的众多强者皆是松了一口气。看来这沙虫也不是无敌的存在，只能能击败，那一切都好说。可就在众人内心纷纷松口气时，脚下的城墙突然剧烈的晃动起来。众人一惊，却不知发生了什么事情。突然，有人怪叫一声：“看，那是什么？”众人循声望去，顿时被城墙下出现的一幕吓得头皮发麻。只见
，地面上接连不断的冒出数十个土包，转眼土包破开，一道道巨大的白色身影从地底钻了上来。那丑陋的白色皮肤以及渗人的血盆大口，和之前那头沙虫如出一辙。死！众人倒吸一口凉气，望着视线中几十头仰天咆哮的沙虫，皆是呆立当场。莫佐更是脸色大变，这下完了！众人刚刚联手，都只是打伤其中一只沙虫。可见沙虫的实力极其恐怖，原本以为只有一只，那自然好解决。可眼下突然冒出了这么多，这对众人来说可不是什么好消息。难不成今日要栽在这里？不少人心中升起这样的念头。砰！万族战场，距离人类前线山谷防线较远的一处山头，一道巨大的白色身影断成数节，滚落在地，发出厚重的撞击声。紧接着，一道身影缓缓走到这破碎的尸体前，目光带着几分打量。三十星的战力。身影也只是喃语了一句，随后转身看向身后缩在一起、瑟瑟发抖的一众亚人，目光带着几分审视。片刻后，他又望向他们身后的盘根错节的树根，在那每一根树根的尽头，都有一只巨大的白色沙虫被紧紧缠住。这些沙虫看上去十分痛苦，不时的发出一阵凄惨的叫声，但很快声音便变得萎靡起来。夜宵刚刚顺手劈断了一根树根，想要研究个究竟，谁知道这白色沙虫不知死活，竟然要攻击他。没办法。夜宵只能顺手宰了，看来我猜对了。科尔特这家伙竟然将树根直接穿过传送门，在这吸取的异族的能量，难怪会越打越强。眼前的青年正是刚刚和科尔特战斗中一举跃入传送门的夜宵。第128章，重创祖神，传送门被毁。此时，地上的沙虫在一番挣扎之后，彻底没了气息。也不知是否是看到这一幕，那些被巨大树根缠绕的其他沙虫，顿时不安的发出一阵阵刺耳的尖叫声。也就在这时，裸露在传送门之外的树根忽地动了起来，伴随着一道道红光亮起，那群还欲挣扎的沙虫倏然间肉眼可见的收缩，转眼变成了一张薄薄的白皮。这诡异的一幕令得夜宵多少有些震撼。没等他反应过来，那巨大树根刹那间朝夜宵狠狠窜来，底下一众亚人神色变得无比惊恐，纷纷匍匐在地，瑟瑟发抖。轰！一阵巨响，夜宵原本所站的位置被砸出一个巨坑。不过，此时的夜宵早已转移了位置，在树根落地的瞬间，他举起翠心，对着树根毫不客气的就是一顿连射。这一次没了科尔特那诡异的防御手段，夜宵的进攻并没有停歇。以他现在的速度，一秒钟能够连续射出的将近十箭。接下来足足十秒的时间，夜宵射出近百箭。负二九二零三三九九，负二八二四五六八幺，负二八八五三四四幺，负四三五二三三六七零，负二九零幺五五七八。负四二五六八四零三四，负二八八六八五七四，因为全部打在同一个目标之上，许久未曾触发的蓄势待发，足足出现了九次。短短十秒，夜宵就打出了一个天文数字的伤害。他不认为科尔特能够承受得住这样恐怖的伤害。而正如夜宵所想的，在万族战场的这部分巨树树根根本不是夜宵的对手，连反抗的机会都没有，直接化作漫天粉末，消失不见。先前因为有科尔特那诡异的防御手段。让他的攻击每每都落在不同的目标之上，难以触发蓄势待发的效果，这也导致了夜宵的进攻虽强，但却对科尔特造成不了致命的伤害。夜宵原本只是想穿过传送阵，切断科尔特的能量补给，他也没想到会是这样的结局，心中更是有着些许诧异，不明白为何先前还对他穷追不舍的科尔特竟然没追过来，有些不合常理。不过就在这时，前方的传送阵莫名其妙的亮起一阵白光，就在夜宵不明白怎么回事的时候。瞬息间，整个传送阵轰的一声直接炸开，夜宵瞳孔一缩，脸色一时变了变。他根本来不及行动，眼前的传送阵已然消失不见。这回他终于明白了科尔特为何不过来了，这家伙竟然为了自保毁了传送门。可是这万族战场的传送门会是这般轻易就能摧毁的？如果是这样，岂不是他只要毁了蓝星上的三个传送门，蓝星就安全了？毕竟科尔特能够做到的，没道理实力比他强的夜宵做不到。不过，眼下传送门被毁，倒是让夜宵多少有些麻烦。想要回去，只能找到另外两处蓝星的传送门。可对于这里，夜宵根本一点都不了解。想要短时间找到另外两处传送门，怕不是简单的事情。传送门对面，原本看着无比壮丽的参天枯木，此刻似乎被一股灰败的死气所笼罩。此时的科尔特正双眼冒火的看着没了一半的本体。刚刚夜宵那一剑虽然是在门对门发动的。但那恐怖的力量却连带着让在门这边的本体也受到了极大的重创。眼下，科尔特早已恢复了原本亚人的样貌，倒不是他有自信以这状态对付夜宵
，而是为了摧毁眼前的传送阵，他消耗了太多储存的能量。可谓说，这一下把他之前在万族战场吸取的能量尽数消耗一空，为此还搭上了过往几百年囤积的大部分能量。因而，此刻他再也无法保持数人的战斗形态。他的目光看向一旁被毁了一半的参天枯木，眼中闪过浓烈的仇恨。如果不是意识体无法穿过那传送门，科尔特怎么可能放任夜宵在对面为所欲为？他根本没想过夜宵心思如此缜密和敏锐，会直接穿过传送门。这一下，夜宵不仅让他储存了数百年的能量全部赔了进去，还彻底切断了他在万族战场的布局。可这也是没办法的事情。刚刚夜宵虽然只是斩断了他在万族战场的一部分本体，但夜宵的伤害实在太过诡异。如果不是他当机立断毁了传送阵，让夜宵回来再来一剑，他的本体怕是保不住了。心中怒火难以抑制，只是科尔特能够隐忍八百年。尽管遭到重创，倒却没有彻底失去理智。当务之急，只能另想办法，赶紧把损耗的能量补充回来。虽然他拼尽全力毁了一座传送门，但他深知这传送门并没有彻底毁去，用不了多久就会再次生成。他必须在那之前让自己恢复过来。思及至此，科尔特将目光移向自由之都的方向。看来只能加快进度了。此时，原本郁郁葱葱的祖神之森突然漫天黄叶落地。整座森林都被一股灰败的死气笼罩着，而科尔特在一声难语之后，拖着虚浮的脚步走到枯木边上，旋即整个身体慢慢融入枯木之中，转眼就消失不见。整座森林再次恢复了平静。而与此同时，夜宵看着传送门消失的位置，亦是长叹一口气。科尔特这一出确实打了他的措手不及，只是夜宵也知道，恐怕为了摧毁这传送门，科尔特自己也不好受。而且没了传送门，他也就失去了吸取能量补给。如此一来，便再也无法对夜宵产生什么威胁。只要等他找到其他传送门所在，回去后顺手解决了便是。这家伙吸收了这么多异族，想来杀了之后，一定能获得不少魔魂点吧？摇了摇头，夜宵收回思绪，随即将目光投向一旁还匍匐在地的一群亚人身上。他很好奇，这里为什么会有亚人的存在？第129章，帮亚人觉醒面板。一块巨石之上，夜宵随意的坐在上面，俯视着底下一群因恐惧而瑟瑟发抖的亚人们。片刻后，夜宵冷漠的声音传出：“告诉我，你们为什么会在这里？这近百名亚人，你看我，我看你，看了半天。”许是先前夜宵一剑轰碎了一只白獠沙虫，接着又是直接将科尔特击杀，带给了他们极大的震撼，令得那些原本就已经瑟瑟发抖的亚人顿时变得更加不安。不过，很快就有一名亚人壮着胆子，用着有些颤抖的声音说道：“大大人，是祖神派我们过来的。”夜宵心中已经有所预见，倒也没怎么惊讶。他让你们过来做什么？那亚人愣了下，张了张嘴，却是没有说出口。夜宵看了眼亚人，不想说吗？听着夜宵满含杀意的质问，众人浑身颤抖不已。那说话的亚人同样脸色一白，随即说道：“不是的，大大人，你误会。我们说了，祖神大人不会放过我们的，求求您饶恕我们吧。”夜宵闻言冷笑一声：“那你就不怕我现在就杀了你们？”这那亚人一时语塞，心急啊！你不说我说，那什么狗屁祖神！明显就是让我们来送死的，都这个时候了，你还在幻想什么美梦？科尔，那那可是祖神大人。最早开口的亚人口中依旧喃喃自语着：“什么狗屁祖神，艾丽就是被他害死的，他根本就是魔鬼。”但是祖神大人的警告，夜宵皱着眉头看着眼前吵成一团两人，顿时冷喝一声：“都闭嘴！”原本争吵的两人顿时一个哆嗦，面露恐惧的看着夜宵。夜宵指了指后来说话的科尔：“你来说。”只要你老老实实回答问题，我会给你好处的。科尔闻言，当即也不再闲扯。大大人，那家伙在一个月前把我们诱骗到祖神之森，然后就控制了我们，把我们送到这里来。我们一开始以为这是祖神大人显灵，要给我们赐福，可万万没想到，他只是把我们当做诱饵，来吸引刚刚被你杀死的白獠沙虫。按照祖神那家伙的话说，对这些白獠沙虫来说，我们亚人便是最好的诱饵，只要有我们在的地方，就能源源不断的吸引白獠沙虫过来。一开始。他承诺会保护我们的安全，大家凭着对祖神的敬畏，虽然害怕，但也不敢反抗。可是这一个月的时间，尽管这些白獠沙虫并没有对我们造成什么伤害，但每天都要面对这些恐怖的白獠沙虫，就算是夜晚都无法安心睡觉，这让大家都身心俱备。前些天，艾丽因为太过害怕，壮着胆子向祖神提出要回去，可没想到祖神那家伙竟然翻脸不认人，直接将艾丽吞噬下去。之后，他更是露出本来面目，不再伪装，直接威胁我们。如果不想死，就老老实实按照他的吩咐办事，否则艾丽的下场就是我们的下场。科尔似乎是压抑了许久，索性一股脑的把知道的都说了出来。而听了科尔的话，
。叶萧只是点了点头，原来是这样，这是科尔特那家伙的风格。看着眼前这群面容枯槁、神魂未定的亚人，叶萧摇了摇头，也是一群可怜的人。想了想，叶萧对着科尔招了招手：“你过来。”科尔闻言，身体一颤，眼中也流露出一抹畏惧。显然，先前叶萧展现出来的实力，让他发自内心的感到害怕。只不过，科尔害怕归害怕。在犹豫了片刻后，他还是壮着胆子，亦步亦趋地朝着叶萧走去。对此，叶萧并没有说什么。待到科尔来到他身边，叶萧随手翻出几颗神柱时，在科尔还没反应过来，一把按在他身上。紧接着，科尔只觉浑身发烫，脑中像是有什么要裂开了，让他无法抑制的开始痛苦嚎叫。身后，一群亚人看到这一幕，顿时神色惊恐，浑身止不住的颤抖起来。在他们看来，叶萧这明显是打算杀人灭口。对于这些人的反应，叶萧并没有理会，痛苦的哀嚎只持续了几秒钟。当科尔身上泛起一阵微弱的光芒，叶萧随即收回了手，随即一道先知之眼扔了出去。科尔 ，L V 一狂战者，潜能 20% 体力 4， 力量 5， 敏捷 3， 精神 2， 生命值 49， 魔法值 30， 伤害 50， 攻击速度 1， 防御 24， 抗性。五，暴击百分之五，暴伤百分之二十，技能狂化怒吼。看到科尔觉醒的面板，叶萧点了点头。这个方法其实还是之前科尔特告诉他，只不过一直以来叶萧都没有机会用过。只不过科尔特的方法比较复杂，需要从神柱石中提取出精华，然后还要配上几位其他辅佐材料，然后让亚人吞服下去，才能够激发亚人体内的潜能，从而让他们觉醒力量。无论是当初的沙乌还是莉莉丝，科尔特都是这样做到的。事实上，在科尔特将这方法告诉叶萧的时候，叶萧就已然明白，科尔特所谓的方法，无非就是利用神柱石中的能量来激发亚人的潜能。对于这玩意，他再熟悉不过了，而且根本不用那么麻烦，直接强化就完事了。再则，按照科尔特的方法，要觉醒一个亚人，需要将近100块神柱石，那太浪费了。刚刚试验了下，叶萧一共也就花了5块神柱石，就顺利的帮助科尔觉醒成功。好了，这是答应给你的好处。我不会食言的，只是接下来你们只能自求多福了。说完，叶萧起身便要离开。科尔闻言一怔，他自然也感受到自己身体的变化，虽然欣喜，但却没有失去理智。见叶萧要走，他鼓起勇气，忙不迭地喊道：“大人，我想跟着你。”叶萧脚步一顿，也不回头，没兴趣。如果我告诉你祖神的一个秘密，能否让我跟着你？第130章，意外发现的神柱矿脉。距离被科尔特破坏的传送门不到几十米的距离，一处山头上，叶萧站在上面，目光略带几分诧异的望着脚下，眼前竟然是一片矿脉。别人他不清楚，但叶萧对于神柱石的能量可谓再熟悉不过了。只是稍稍看了两眼，叶萧就十分确定，这片矿脉底下的矿石就是神柱石。神柱石竟然出现在万族战场，还真是不可思议。一开始，叶萧原本是打算直接离开，找寻另外通往蓝星的另外两处传送门，回到蓝星。从天网上获得的数据了解，如今万族战场上出没的异族实力大部分还没超过十星。以夜宵现在的实力，自然不存在什么危险可言。虽然不清楚这里为什么会出现三十星的白獠沙虫，但三十星同样对他造成不了什么威胁。先前帮助那个叫做科尔的亚人激活潜能，也不过是因为答应对方，只要回答他的问题，就会给予好处。至于他们能否在这万族战场活下来，夜宵并不关心。没想到那个科尔却给了自己一个这么大的惊喜。此时回想起来，先前科尔特的本体似乎有几根树根有意无意地将这里遮掩起来。看来科尔特那家伙的本体进入万族战场，并不是单纯的只是为了吸收异族来强大的自己。这片矿脉俨然也是他的目标之一。只是他有些疑惑，为何这么凑巧，这传送门入口不远处会存在这样一片矿脉？而科尔特好像也没打算直接吸取这些神柱石中的能量。思来想去，叶萧也没想明白，索性暂时不去多想。对着身后惴惴不安的科尔招了招手，科尔见状，脸色明显有些激动，急忙小跑过来：“大大人，这地方你满意吗？”叶萧倒也没打算欺骗，点头说道：“不错，这个消息很有价值。”科尔大喜，不过他很识趣的没有开口提及先前的事，而是一副小心翼翼的模样，候在旁边。叶萧看着科尔，问道：“你怎么会知道这里是矿脉？”科尔闻言忙不迭的回答：“回答大人，之前我被人类召去飞行城做矿工，对这东西。”自然熟悉无比。叶萧闻言，眉头一挑，在飞星城，那你是如何到了这里？科尔答道
。一年多前，飞星城不知为何，人类的守卫突然一夜之间全部撤离。当时我趁着人类没有派去新的守卫，壮着胆子逃了。夜宵目光盯着科尔，沉声道：“不对，飞星城有针对亚人的禁制，没有人类带领，你怎么可能逃出来？”科尔见夜宵不信，心下一慌：“大人，这是真的！不信你可以问问我身后的其他人，他们也都是从飞星城逃出来的。”身后其他亚人听了，也是忙不迭的应道：“是的，大人，当时我们都是那个时间一起逃出来的。我们也很奇怪，为什么会如此顺利的逃跑？后来都以为是那禁制是人类诓骗我们编造出来的谎言。没错，当时我们看到科尔成功离开，也就一起跟着离开，根本没有受到任何阻拦。”听到这些人你一言我一语的解释，夜宵心中也是有些奇怪。之后，科尔又解释了一下，为何他们是怎么被科尔特骗到这里来的。原来，他们在逃出飞星城后。却是不敢回到自由之都，因为担心被那里的人类发现，事情败露而遭到惩罚。后来，这些人聚在一起研究了半天，却发现凭他们那微末的本事，这天底下竟然没有他们能栖息的地方。自由之都他们回不去，其他人类的城邦他们更是不敢去。最后，无奈的科尔一行人只能结伴在野外流浪，也不知他们是无意还是为何，不知不觉就来到了祖神之森附近。然后，就在一次夜里，他们听到了祖神的召唤，下意识的就走进了祖神之森。不过，在进入祖神之森之后的事情，他们记得有些模糊。在之后就被祖神骗到这里了。夜宵听后也就想明白了，这些人显然是中了科尔特的幻术，被诱拐过来的。对此，夜宵也只是轻轻摇了摇头。都是一群可怜的人，目光在这百来名亚人身上扫过，看着这些人眼中流露出的忐忑和期待。夜宵很快便有了主意，继而缓缓开口：“你可以跟着我，同时你身后这些人如果愿意，也可以跟着我。”话音刚落。一众亚人顿时露出狂喜之色。夜宵的实力，他们是见识过的，有着这样一个强大的人类保护，他们的性命也算得以保住了。不过，没等他们开口说话，夜宵的声音再次传出：“别高兴得太早，虽然我会庇护你们的安全，但同样的，你们也要付出相应的回报。这是一场公平的交易，如果你们不愿意，我也不会勉强。”一众亚人面面相觑，他们都是落魄的亚人，身上也没什么值钱的东西，又能拿出什么回报？一时间，众人皆是陷入不安中。倒是科尔壮着胆子问道：“大大人，我们这些都没有什么实力，也不知道能为你做什么。”夜宵笑了笑，旋即指着前方那片矿脉说道：“干你们的老本行，帮我挖神柱石。”实际上，在看到这片神柱矿脉之后，夜宵心中其实早就有了主意。他没道理放任这样一片的宝山而离开，但是让他一个人在这挖矿，实在太浪费时间了。而眼前这群亚人便是最佳的工具人，反正没了他的庇护，以这万族战场的凶险。他们怕是也无法活着离开这里，不如就留在这里帮他。可令他没想到的是，当听到夜宵的话，包括科尔在内，所有亚人脸色都是一变。这一幕让夜宵有些疑惑，继而不解问道：“有什么问题吗？”这，科尔面露难色，一时间却不知道如何回答。夜宵见状，心中疑惑更深，随即对着科尔问道：“你来说。”科尔脸一僵，但在夜宵平静的目光注视下，最后还是硬着头皮说道：“大人。”我们之所以从飞星城逃出来，就是不愿再做挖神柱石的事情。您这，片刻后，夜宵总算明白是怎么一回事。这一点倒是夜宵没想到的。想了想，夜宵亲自走到矿脉上，手掌用力往下一按，一块拳头大小的神柱石很轻易的被他拿了起来。不过，这神柱石和夜宵平日所用的有所区别。眼前的神柱石只能算是原矿，原矿里面蕴含的杂质极多，还必须经过加工才能成为真正的神柱石。否则受到那些杂质的干扰，根本起不到强化的作用。但按照科尔刚刚的讲述，要将这原矿提炼成能用的神柱石，过程并不复杂，也没有什么高深的技巧。他们全部都会，毕竟之前他们就是干这个的。但有一点，常年接触这些含有杂质的矿石，对于普通人的身体伤害极大。科尔怕夜宵不信，还特意让人群中一位看上去四五十岁的亚人走到夜宵面前。在夜宵难以自信的目光之下，那人告诉夜宵，其实他还不到三十岁。亚人虽然和人类的身体构造不同，但实际上寿命要远远超过为觉醒的普通人。亚人的三十岁，实际上也就和普通人类刚成年差不多。但眼下这个亚人如果不说，夜宵都以为他已经七八十岁了。毕竟亚人的七八十岁，也就相当于人类的四五十岁。脑中一边回想着科尔的话，夜宵一边观察着眼前的神柱原石。果然，没一会儿，他就感受到了不同。这里面除了他熟悉的神柱石拥有的气息外，还有一部分十分纷杂的元素气息。这些气息交织混杂在一起，很快便顺着夜宵的手掌没入体内。与此同时，他的系统面板飘出信息：“负一，居然会掉血！”这一发现也是让夜宵大吃一惊
，虽然只有微弱的一点，但如果常年累积下来，对于本身就是普通人的科尔他们来说，也是一种慢性的致命伤害。这一下他彻底相信了科尔他们的话，难怪当初他在飞星城遇见的亚人，个个衣衫褴褛，面黄肌瘦，原因竟是这样。也难怪科尔他们听到自己让他们继续挖矿，这些人的脸色会这么难看，这几乎和杀了他们没什么区别。无奈的叹了口气，夜宵有些自嘲起来，对于这些可怜的亚人。自己还是太仁慈了，做不到像科尔特那样残酷。他也无法做到明知会死，还让这些亚人往火坑里跳。尽管没了他，他们大概也活不长，但这其中还是有着本质的区别的。看来只能另行安排了。夜宵心中想着。就在这时，科尔不知为何突然上前，从夜宵手中接过原石，在夜宵疑惑的目光下，咬牙说道：“大人，我愿意帮你挖，反正不挖也走不出这里，随时都会被那些白獠沙虫当做食物吃了。挖了虽然同样会死。”但好死不如赖活着。夜宵一怔，随即皱眉说道：“我并没有强迫你们，既然我答应庇护你，自然会护的你的安全。”谁知科尔确实惨笑的摇头：“大人，我们这群人都是无家可归的人，这一年的流浪，我们早已把彼此当成家人，我怎么能为了苟活，眼睁睁看着他们死去？我不怪大人您，毕竟这本来就和你无关，我只是恨，恨我们自己没能力，保护不了自己。”身后一亚人闻言，神色皆是黯然。夜宵看着科尔，说实话。科尔的这番话让他多少有些意外，也有那么一点点感动。这该死的同理心！叶萧本以为自己对于生死早已习惯无比，没想到今天还会被一个小小的亚人感动，内心轻叹一声。叶萧便有所决定，他打算将这些人都转移到地下城去，等他离开万族战场后，再将他们放出来。这已经是他能做的最大极限了。毕竟这些人在他眼里就是一群陌生人，如果不是有地下城能够转移，叶萧铁定不会护着他们。毕竟护着这一群人在这万族战场上行走是一件很愚蠢也很吃力不讨好的事情。就在夜宵下了决定，准备开口之际，科尔却是突然发出一声惊疑声：“怎么会这样？”夜宵不由转过头，沉声问道：“怎么了？”科尔两眼有些不可思议的盯着眼前的原石，突然惊叫道：“这原石对我的伤害，我竟然能够清晰感受到。”夜宵无语，正想说话，但科尔却是又说道：“大人，我感觉这原石对我的伤害比以前小了不少。”夜宵闻言一怔。随即两眼放光的看着科尔，这时他反应过来了，先前他帮科尔觉醒的职业者体系，让他的身体各方面能力都要强于以往，应该是这个原因。略微一思考，叶萧来到科尔身边，又是翻出几块神柱石，忍着点，话落，神柱石直接拍在科尔身上，科尔的面部再次扭曲起来，但这痛楚只持续了一秒不到，科尔脸色已然恢复，他的眼中露出一抹惊讶，大人，我好像又变强，看着兴奋的科尔。夜宵指了指地上，你再试试拿起这些原石。科尔一言，重新拿起一颗，随即他不可思议的惊叫道：“大大人，这原石对我的伤害更低了。”听到科尔的回答，夜宵不自觉露出一抹笑意。原来事情这么好解决。原石虽然会对接触者造成伤害，但在职业者眼里，这种伤害也就是一种攻击模式。掉血对于职业者来说，那是家常便饭的事情。只要不是血量清空，职业者有无数种方法把血量拉回来。或许这血伤害中蕴含毒素，但夜宵的地下城中还躺着无数的解毒药剂，这些都是那些攻略副本失败的职业者掉落的。如此一来，夜宵的目光瞬间投向身后，落在那些亚人身上。只要帮他们觉醒职业体系，这个问题几乎迎刃而解。而且，随着这些亚人的实力增强，他们的产矿速度也同样会跟着提升。一想到很快就有源源不断的神柱石到手，夜宵心中已然有了决定。随即翻出身上仅存的神柱石，朝着众人走去。要想马儿跑，就要让马儿吃得好。这些许的付出，值得。第131章，亚人们集体觉醒，疯狂的开采。半晌过后，站在夜宵面前，一个长着鹰钩鼻、浓厚的灰色眉毛、一抖一抖的年轻亚人，在一阵剧痛之后，看向夜宵的眼神充满难以置信，以及掩盖不住的狂喜。这，好神奇！我竟然觉醒了职业者。夜宵丢了个先知之眼。看了眼眼前这亚人的属性面板，科尔 L V 一狂战者，潜能 20% 体力 2， 力量 2， 敏捷 6， 精神 2， 生命值39魔法值30伤害30攻击速度 1.5 防御18抗性5暴击 5% 暴伤 20% 技能翱翔术锋刃，四维属性中。敏捷高于其他三项的总和，也是迄今为止夜宵看过所有觉醒的亚人中敏捷属性最高的，并且
，还具备了一个少见的飞行技能——翱翔术。这倒是有点出乎夜宵的意料。这种飞行技能在人类的职业者体系中几乎是不存在的。过往千年，无论是再强大的职业，都无法做到御空飞行。那些强者能够漂浮在半空，大多也只是一些类似腾空术的技能。没想到，在帮最后一名亚人觉醒后，竟然还有这样的收获。通过对这103名亚人的逐个激活职业。眼下的夜宵也稍微了解了亚人的职业者体系。从面板上看去，亚人的职业者体系和人类职业者大致相同，唯一不同的也就是人类的资质在亚人这边变成了潜能，而职业也是人类职业者中从未有过的。就比如最开始的莉莉丝，她的职业是潜能者；又比如先前的科尔，觉醒的狂战者。虽然和人类职业者中的狂战士有些相似，但性质却是完全不同。而又如刚刚最后觉醒的亚人，他的职业名为神鹰者。总之，这些亚人的职业千奇百怪，看得夜宵眼花缭乱。不过，在一番总结之后，夜宵大致也能得出一个结论，就是这些亚人，但凡能够觉醒职业的，其职业特性大致会遵循他们体内为数不多的魔物血统。比如，莉莉丝长着一对猫耳，其祖先应该有着类似魔影猫这等魔物的特征，而这种品种的魔物一般都具备着极强的隐秘能力。因而，莉莉丝的影袭者，光听名字也清楚，其特性也是往魔影猫这个方向靠。收回思绪，夜宵摆了摆手，说道：“好了，都去一旁适应一下。”包括科尔在内的103名亚人，此刻对于夜宵可谓噤若神明，自然十分顺从的走到一旁的角落。只不过，这些人眼中的惊喜根本无法掩盖，他们做梦也没想到，眼前这个突然出现的人类，竟然拥有这样强大的能力，能够帮助他们觉醒职业者。我竟然拥有了和人类一样的职业，这真的不是在做梦吗？别说你不信，如果不是体内那种从未有过的充盈的力量。打死我都不敢相信这一切都是真的。当初听说莉莉丝拥有人类的职业特性，我都很怀疑她是不是在骗人。没想到有朝一日，我竟然也拥有了这样的力量，简直太神奇了！我听说莉莉丝能够觉醒职业者，都是因为祖神的缘故。莫非眼前这位大人就是祖神的化神不成？可这位大人刚刚不是才击碎了祖神一部分身躯？会不会是有两位祖神大人，又或是祖神大人其实遇到了麻烦？我常听说，实力高深的强者容易走火入魔，很容易精神分裂。形成两种思维，你的意思是说，先前把我们骗过来的祖神是其实是分裂后的邪恶思维，而眼前这位大人才是真正的祖神。没错，应该就是这样。眼前这位大人一定就是真正的祖神。这时，一旁的科尔却是低声呵斥道：“你们不要胡说八道，大人明显是人类，而且刚刚击败了祖神，万一你们的话惹他不高兴，让大人生气了，你们不怕吗？”众人闻言皆是打了个激灵，顿时不敢再乱说话。只不过。这些亚人谈话虽然极为小声，但却一句不落地落在夜宵的耳朵里。对于他们那脑洞大开的猜测，夜宵也是哭笑不得。尽管如此，夜宵也没想着解释，来到众人面前，一挥手，一堆新手装备瞬间出现在众人面前。夜宵对着科尔招了招手，后者赶忙上前，微微弯着身子：“你维持下秩序，把这些装备分下去，一人一套，让他们都穿上。穿好后，你负责安排他们开始采矿。”说罢，夜宵挥了挥手。径直转身走到不远处的山头，而科尔对于夜宵的命令并没有任何迟疑。很快，夜宵就看到这103名亚人在科尔的指挥下，飞快地穿戴好装备，然后有条不紊地朝着矿脉走去。对于挖矿这种事，也算是他们的老本行了，干起来自然轻车熟路。很快，夜宵就隐约听到人群中不断发出惊呼。显然，成为职业者后，矿脉原石中的有害气息对他们的造成的伤害已经有了极大的降低。而通过面板能够直观的看到这样的伤害，这样更让他们心中惊喜不已。虽然以他们现在一级的面板属性，还无法完全避免原石的伤害，但这些人全然不在意。毕竟觉醒职业后，寿命是可以极大的增强，而且能够避免各种伤病的侵袭。相比于这些好处，那一点点伤害算得了什么？一时间，众人干起活来变得更加卖力。如果不是担心夜宵反感，他们都要跑到夜宵面前磕几个头了。而此刻的夜宵倒没理会这些亚人的心态变化。在帮他们觉醒之前，夜宵就已经询问他们。如果不是他们全部点头同意，夜宵自然不会浪费时间在帮他们觉醒的这件事情上。而既然觉醒了，这些亚人自然要兑现承诺。相比于联盟之前的做法，夜宵自认自己的行为已经很仁慈了，因而倒也不必和他们多说什么。同时，相比于让这些亚人挖矿，在结束觉醒之后，夜宵的心思也活络了起来。刚刚那些亚人觉醒的面板记录，此刻都被他一一记下，稍微统计了之后。夜宵发现，这些亚人中潜能能够达到 20% 包括先前的科尔在内，竟然只有三个，剩下的大部分都是在 10% 左右徘徊。甚至
，有 30% 的亚人潜能只有个位数。接着，按照他们的职业特性，也给他们划分出几个类别，像科尔这类的归于物理系，其中拥有魔法技能的自然归于魔法系。这些倒是和人类职业者没什么太大的区别。不过，还有一部分的亚人技能奇奇怪怪，有在夜里能够看清一千米外距离的，有提升钻地效率的，也有刚刚那神鹰时那样特殊的飞行技能的。这些技能都有一个特性，就是不具备任何伤害，反倒想是功能性的技能。想了想，夜宵把拥有这些技能的亚人职业划分功能类。之所以划分这些亚人的职业，夜宵最主要还是考虑到眼下传送门被科尔特破坏，虽然还有另外两处传送门可以让他回去，但对于万族战场的地形，他可是一头雾水，对找到另外两处传送门简直毫无头绪。而且更操蛋的是，进入万族战场后，天网的功能似乎被这里空间屏蔽了。他根本无法接收外界的信息，再翻开了过往的天网信息，对于万族战场的地理描述也是少得可怜。这其实也能理解，毕竟人类如今处于的境遇还是处于被动防守状态，能够在这里打下一块前线阵地，已经是联盟如今能做到的极限了。就别说探查地形了，联盟自己都不清楚他们阵地在万族战场里处于什么位置。所以，考虑到这一点，再结合眼前这些亚人的情况，夜宵也就改变了先前独自离开的计划。虽然他现在的实力尚可，但通过之前短暂的天网了解，他也清楚知晓，万族战场出现的异族将会越来越强大。他不知道在找到另外的传送门之前，异族的实力会不会强过他。一二，夜宵自然要做好完全的准备。眼前这一百多个亚人，就是他现如今的准备。翌日，当夜宵看着摆在自己面前五百多枚神柱时，心中多少也有些欣喜。昨天科尔也和他们说过，按照他们以往的经验。这一百人，就算不眠不休的劳作，一天最多也就只能产出三百枚神柱石。没想到结果比预计的还要高出不少。光是这一天的产量，已经把昨天他花费的神柱石都赚回来了。看来这些亚人觉醒了职业，产出效率也跟着大幅度提升。而其中，科尔的效率要远远高于其他亚人。夜宵明白，这或许因为他的潜能被自己又强化了一次的缘故。看了眼不远处已经自觉开始挖矿的亚人们。夜宵在经过一番衡量之后，再次把这些亚人全部叫了过来。在亚人们疑惑的目光下，夜宵再次花费了一部分神柱石，将这些亚人的潜能强化分别强化的几轮。如此，又过去一天，随着潜能的提升，亚人们的效率再次给夜宵带来了惊喜。足足 1,500 枚神柱石摆在他面前，夜宵心中的喜悦自然不言而喻。要知道，之前他让曹明远帮他收集神柱石的效率，也差不多就是这样的效率。倒不是说联盟的神柱石产量低，整个联盟有多处神柱矿脉，但是开采的一般都是普通亚人为主。假设被抓去开采神柱矿脉的亚人有50万，一天的神柱石产量大概也就是150万枚，这数量其实已经相当之大了。不过将这150万枚神柱石分摊在整个联盟的职业者身上，那就掀不起一点浪花了。如果不是因为神柱石的强化成功率实在感人，恐怕这玩意就会出现供不应求的情况。但现在不一样了，这整片矿脉。都是夜宵的，再加上的亚人的开采速度，恐怕用不了多久，夜宵就能拥有源源不断的神柱石。想到这，夜宵如何能不激动？虽然这神柱石不能强化序列面板，但他倒也不贪心，能够将基础面板的数值无限的强化下去，在他看来，丝毫都不比强化序列面板来的差。如此，又过了一天，夜宵再次收获 1,500 枚神柱石，但如今，夜宵显然不满足于这样的效率，于是。他再次花费大量的神柱石帮助这些亚人强化，这一次他直接一口气将这些亚人潜能强化到第九次，隔天后果然回报极为丰富，足足四千多枚神柱石。可惜亚人的强化规律和其他物品都差不多，在夜宵打算给他们强化第十次的时候，每个人都需要一百枚神柱石，这一下夜宵就有些纠结了。一百个亚人，一人一百枚，那就要花掉一万枚神柱石，但是能提升多少？夜宵也不清楚，想了想，夜宵考虑到眼下神柱石不多，于是他改变策略，对着亚人们的力量属性先下手，再次将他们的力量强化了九次。如此又过了一天，亚人们的效率果然再次提高，而且还是提高了一倍，足足八千枚神柱石。这下夜宵也不由分说，直接让这些亚人排好队，一万枚神柱石消耗下去。夜宵明显发现，这些亚人身上的气势都已经有了明显的变化。而面对自身的变化，这些亚人也显得十分惊讶和激动。不仅如此，随着他们实力的增强，如今他们开采矿石再也不会受到原石气息的伤害。
这一下顿时让这些亚人更加卖力。毕竟只要干活就能提升实力，还有什么比得上这样的美妙的生活？第132章，夜宵的转变，魅魔的神奇技能。就这样，接下来三天的时间，夜宵利用亚人们每日辛勤劳作获得的神柱石，不断的强化他们。从而让他们挖矿效率不断的提升。如今一天下来，这些亚人的产量已经达到了惊人的两万三千多枚。几天下来，夜宵手中的神柱石扣去花在这些亚人身上，加上先前剩余的，足有三万四千枚之多。这也算是夜宵获得神级强化以来最为富有的一次了。但随后夜宵也发现，接下来帮助亚人强化实力，对于产量的提升效果已经不如一开始那么显著。对此，夜宵有些失望，不过倒也理解。毕竟，如今亚人提炼一枚神柱时，花费的时间已经极短，其中的一下过程都是必不可少的。即便继续把他们的实力提升十倍、百倍，收益上面也很难继续精进。因而，夜宵也就暂时放弃继续帮他们强化的念头。想了想，反正一时半会无法离开的万族战场，夜宵索性从地下城把莉莉丝和谢云玄喊了出来。一出现，莉莉丝和谢云玄都十分好奇地打量着这里，因为一时空阻隔了一年之久。夜宵还未来得及观察两女如今的变化，先是一人丢了一个先知之眼过去。莉莉丝 ，L V 1 8 0隐袭者，潜能 30% 体力115力量245敏捷 3,521 精神 7， 生命值3万零五百九魔法值 16,098 伤害 36,210 攻击速度24防御 8,414 抗性5暴击。百分之十五，爆伤百分之四十，技能顺步袭杀，暗影步，顺影斩，血影追踪，双刃舞。谢云玄 ，LV 幺八零魅魔使徒，资质实心，体力四百零三，力量一百零二，敏捷一百零六，精神一万六千一百七十二，生命值九万四千八百四十一，魔法值四十九万一千四百零二，伤害魔法三十八万零九百一十二，攻击速度二十四。防御 69,367 抗性15暴击 10% 暴伤 60% 技能：魅惑之眼，誓言之约，以使用梦境操控、变形、心灵感应、心灵渗透、思维掌控。不愧是七转的职业者，这样的属性放在人类的职业体系中，已经属于中上实力了。尤其是谢云玄，有着夜宵之前的强化，靠着实心资质，其属性面板足以吊打所有同等级的职业者。甚至十转职业者都无法和其相提并论，而这还是谢云玄只穿着一身四十级装备的属性。相对来说，莉莉丝的属性面板则显得要差了不少。不过这也正常，毕竟如今他的潜能也不过才 30% 升至还不如那边的科尔几人。想了想，夜宵把莉莉丝喊到身边，不由分说的拿出一堆神柱石，也不管莉莉丝是否答应，直接按了上去。没一会儿过后，当莉莉丝面色潮红、四肢发软的重新站起来后，方才感受到自身不一样的变化，顿时眼中透着惊喜的目光。夜宵很满意莉莉丝的表情。刚刚他一口气将莉莉丝的潜能直接强化到了百分百，直接让他的四维属性翻了一倍不止。如今莉莉丝的体力暴涨到了316点，力量则高达554点，精神比较可怜，只有23点，可以忽略不计。最恐怖的还要数敏捷，直接暴涨到了 8,023 点之多。不过这也和莉莉丝的装备有关。他的装备可都是实打实的七转装备，虽然品质很普通，但再怎样也要强过谢云玄那一身四十级的骷髅套装。做完这一切，叶萧又是对着两女仔细检查了一番，随后便换来科尔等人。一众亚人还以为叶萧又打算帮他们强化实力，个个神色兴奋。不过，当他们看到叶萧身边站着的两女，眼中皆是露出好奇之色，尤其是在看到莉莉丝。莉莉丝他们自然是认得的，当年唯一能够自由出入祖神之地亚人。只是不知道怎么突然出现在这，只是这些亚人不敢多问。这些日子的相处，早让他们把夜宵当作神明一样尊崇，神明做事，他们自然不敢打听。这时，夜宵清了清嗓子，说道：“这些日子，我帮你们把潜能都提升了不少。眼下一时半会，我们还无法离开这个地方。那么接下来，你们的自保能力就十分关键。毕竟我不可能无时无刻守在这里。”听到夜宵的话，众人面面相觑，显然不是很明白夜宵的意思。对此，夜宵也没多解释。对着谢云玄点头示意了下，谢云玄被走了出来，对着排在第一位的亚人眨了眨眼，随即眼中泛起一抹银光。下一刻，那亚人只觉意识有些迷惑，但这感觉转瞬即逝，并没有引起他任何反应。见谢云玄点了点头，叶萧让莉莉丝指挥接下来的动作。没多久，二十个亚人就被莉莉丝带到一旁。
。随后，叶萧拿着地下城徽章，直接将莉莉丝和那二十个亚人一同转移到地下城。这一幕直接把剩下的亚人看呆了。叶萧见状，则是淡笑道：“放心吧，他们去的是我给他们制造的试炼之地，里面有一些魔物，是用来让他们提升等级的。有莉莉丝带着他们，不会有危险的。”叶萧一番简短的解释，更是令这些亚人惊为天人。能够创造用来升级的试炼之地，神明果然无所不能。这一刻。这些人心中的敬畏之心更是攀升到了极致，看向夜宵的目光越发恭敬。在他们看来，能够被夜宵选中成为其手下，简直是上辈子积了德。这些亚人不由在心中暗暗发誓，一定要好好为夜宵效力。对于亚人们眼神的变化，夜宵看在眼里，倒也没怎么在意。事实上，也不能说这些亚人的情绪转变过于夸张，实在是在蓝星过往千年的历史中，亚人在人类社会中的地位一直都处于极其底层的状态。毕竟。没有实力就没有话语权，再加上他们体内的血脉，导致被大部分人类视为异类，就连那些不能觉醒的、手无缚鸡之力的普通人类都瞧不起他们。而尽管亚人们普遍身体都要强壮于普通人类，可他们却不敢有丝毫反抗的念头。由此便可看出亚人在人类社会的整体处境。可如今出现了一个这样的人类，不仅为了他们的生命健康着想，不惜花费巨量的神柱石来强化他们的身体，如今还费心费力地为他们制造一处试炼之地，让他们提升实力。甚至还派了莉莉丝全程保护他们的安全，这如何不让他们感动？他们何时听过有人类会在乎他们亚人的生死？更别说前不久他们才经历过被一直以来信奉的祖神抛弃的事情。两相对比，夜宵在他们眼中的形象自然无限拔高。恐怕此刻就算夜宵让他们去死，他们大概也会毫不犹豫地答应。不过这些对夜宵来说并不重要。夜宵的想法很简单，虽然帮亚人激发和强化潜能，主要目的还是提炼神柱石，但后来他想了想。这些被他强化过后的亚人，如果只是单纯挖矿，着实有些可惜。于是便动了培养他们实力的念头。只不过一开始，夜宵有些担心这些亚人的忠诚度，毕竟他是人类，而这些是亚人。虽然即便夜宵愿意耗费所有资源让他们变得无比强大，也丝毫不担心他们对自己产生任何威胁。但如果培养出一堆不听话的家伙出来，显然还是很浪费资源的。尽管从这些亚人的反应来看，他的这个担心似乎有点多余。但秉着宁可杀错也不能放过的想法，夜宵还是打算多上一重保险，而这保险自然就要靠谢云玄。这其实也是刚刚他在观察谢云玄的时候意外发现的收获。如今随着谢云玄的等级提升，他也习得了好些魅魔自身专属技能，而其中有两个技能则是让夜宵大喜过望。这两个技能分别是心灵渗透、思维掌控。心灵渗透，魅魔可以在目标不知不觉中渗透其意识，植入自己的意念，使目标自觉地遵循魅魔的意愿。魅魔和目标之间的等级差距越大，其效果越显著，效果受两者的精神影响。思维掌控，魅魔可以在目标不知不觉的情况下渗透其意识，植入简单的意念，使目标自觉的遵循魅魔的意愿。魅魔和目标之间的等级差距越大，其效果越显著，效果受两者的精神影响。叶萧刚看到这两个技能的时候，也是吓了一跳，心中更是庆幸谢云玄是如今蓝星唯一的一个魅魔使徒，而且已经和自己签订了契约，否则他还真要多谨慎一点。以防不小心被魅魔不知不觉地控制住了。当然，以他现在面板属性，这种事情发生的几率估计不存在，但心中终归是有根刺。但谢云玄的这两个技能对于外人来说，那可就不一样了。叶萧可不管这些亚人愿不愿意，收了他的好处，还受了他的庇护，自然只能按照他的意愿来安排。而且，谢云玄也和叶萧说过，这两个技能并不会让目标失去自我意识。也就说，这些亚人就算中了谢云玄这两个技能。最多也就是在潜意识多了一道绝对忠诚于夜宵的念头，并不影响他们依旧还是独立的个体。而事实正如谢云玄所言，这些亚人在不知不觉中都已经被谢云玄种上了一道意念，可他们愣是没有感到任何变化。对此，夜宵点了点头，也算把心中最后一丝顾虑给消除了。接着，在夜宵的安排下，这些亚人统统进入了试炼之地，开始提升等级。直到这一刻，谢云玄方才好奇地问道：“主人，奴有些疑惑。”叶萧奇怪地看了眼谢云玄，轻笑道：“你不是向来都不会问我问题的吗？怎么现在变了？”谢云玄眼波流转，巧笑地说道：“奴如今的实力增长，对于魅魔的理解更甚以往了呢。奴很清楚，强大的主人虽然喜欢服从性极高的奴婢，但如果这个奴婢偶尔还能帮主人出谋划策，帮主人解决一些繁琐的问题，这样会更得主人欢心。奴想要作为一名合格的魅魔使徒，自然也要往这方面努力呢。”对于谢云玄的回答，叶萧有些哑然失笑。片刻后。方才摇头问道：“你是在疑惑我为什么要培养这些亚人吗？”谢云玄轻声应道：“是的呢，奴不明白，这些人实力一般，而以主人如今的实力，好像也无法帮到主人什么。”
，叶萧点了点。确实如谢云玄所言，这些亚人就算再怎么努力，他一只手都能轻易灭掉他们。除非这些亚人能够开启序列者，或许还能帮上他一点忙。不过，叶萧其实心中另有计划。这个念头，其实在他从异时空回来之后就已经有了。这一切其实都还是要拜联盟所赐，因为他的消失，导致了和他有关的人都受到了不同程度危险。就说现在。那曹明远和风力都下落不明。原本他是想找到谢云玄和莉莉丝后联络他们的，但因为科尔特的事情被耽搁了，之后便来到万族战场，天网无法使用，这让他内心也是有些叹息。无论怎么说，曹明远在前期帮了他不少，而他答应给予的回报都还没兑现。如今又害得黑市商行在联盟没有立足之地，这一切都是因为他的缘故。至于那风力也是如此。叶萧向来恩怨分明，和两人之间虽然是交易居多。但人与人之间又如何离得开一个利益？正因如此，叶萧才有了培养这些听话的亚人的打算。毕竟谁也说不好，日后他还会不会因为什么事而耽搁了。就像现在，他就因而科尔特的原因，导致他一时半会无法回到蓝星。如果之前他在蓝星有一个足以震慑联盟的势力，想必曹明远和风力这些人都不会发生危险。所以，趁着这个机会，叶萧便打算培养自己的势力。而有着神级强化以及这源源不断的神柱矿脉。当然，最主要的还是有着谢云玄那特有的技能存在。这样一来，他要培养一个无敌的军团，简直不要太容易。第133章，高级精炼术强化序列的材料到手。这些亚人虽然没有任何战斗知识和经验，但在莉莉丝的带领下，也不过是一天的时间，他们就纷纷到达了三十级。这速度放在万族战场开启之前，已经足以吊打 99.9% 的人类职业者。这其中自然要归功于夜宵帮助他们强化潜能和四维属性的缘故，让他们在一级的时候，面板属性就已经相当于普通人的十级甚至更多。而身为地下城的主宰，随便操控一下经验分配，同样是分分钟的事情。两者相加，就算是一头什么都不懂的猪，怕是都能快速升级，更别说这些亚人了。唯一可惜的是，许是因为身在万族战场的缘故，地下城无法做到逆向传送，即便让他们通关之后，也无法直接传送到职业者大厅。当然，对此夜宵心知肚明，倒也没有太多失落，只是有些遗憾，短时间内无法让这些亚人进行二转，不然有着地下城的绝对权限，他倒是能快速培养出一批得力的手下。虽然为了让这些亚人提升实力，耽误了一天的功夫，但夜宵觉得这一切都是值得的。而正如夜宵所想，只隔了一天，这些亚人就用实际行动证明了这一点。看着摆在自己面前如同小山一样的神柱时，夜宵一时乐得合不拢嘴。一共三万枚神柱时，虽然没有前几天增长的那么夸张，但足足多了七千枚的产量，亦是大大出乎夜宵的意料之外。如今，他的背包中整整齐齐摆放着六万多枚神柱石，光是这些，夜宵觉得给他一天的时间都强化不完。让莉莉丝和谢云玄负责安排这些亚人的事宜，夜宵独自找了个无人的矮坡，席地而坐。为了应对接下来的万族战场，他有必要让自己的实力再次提升一些。尽管他的面板已经强得离谱，但凡事都有意外。他必须将这些意外控制到最低。先是扫了眼自己面板，接着又看了眼自己的装备。如今翠星已经强化了一百次，他的伤害已经高到令人发指。继续强化的效果虽然有，但显然没有强化其他地方来的划算。经过一番琢磨，夜宵还是打算把身上其他部位强化到四转。不过，当夜宵拿起神柱石的时候，神色微动，随即打开自己的技能面板，飞速寻找了起来。不到一秒钟，他就在技能栏里找到了他想到的技能——精炼术。精炼术能将相同的矿石通过精炼提取，融合成更高级的矿石。之前在异时空中离开的匆忙，加上回到蓝星后，便是一连串的变故，导致夜宵都没来得及有任何喘息，差点就要把这刚学到的技能给忘了。当然，主要也是先前手中神柱石不多，他也就没太在意。但现在不一样了，坐拥六万多枚神柱石的夜宵可是极其富裕，心中自然也有了进一步的想法。他想试试这精炼术到底有什么样的效果。当日。丽雅在知道他马上要离开后，特意把这技能传给他。按照当时的情景以及丽雅对他的态度，没道理会是个无用的东西。想了下，夜宵直接取出两枚神柱石，使用精炼术。随着夜宵意念一动，手中两枚神柱石均是发出一阵微弱的光芒。下一刻，夜宵只觉手掌一轻，叮，精炼失败，神柱石消失了。夜宵眨了眨眼，片刻后方才回过神来。卧槽，还会失败！这是夜宵万万没想到的，莉亚这是传送了什么技能给他？有点离谱啊！夜宵嘴里暗暗嘀咕着，不过手中动作倒没有停下。叮，该技能为第一次强化
，强化成功率 100% 强化结果为成功，是否强化？强化，没有多余的动作。夜宵在精炼术失败后，直接反手就开始强化起精炼术，成功率不够，那就神级强化来凑。定，强化成功，精炼术加一，能将相同的矿石通过精炼提取，融合成更高级的矿石，成功率提升至 11% 看了眼技能信息，夜宵方才反应过来。原来这精炼术的成功率只有 10% 难怪第一下就爆了。如果不是他现在的神助石多的有些富余，怕是都要心疼好几分钟。既然知道了问题所在，没说的。夜宵眼睛都不带眨的，一口气叮叮叮，叮，强化成功。精炼术加 60， 能将相同的矿石通过精炼提取，融合成更高级的矿石，成功率提升至 100% 夜宵很满意这个效果。按照以往的习惯，一般到了 100% 成功率，他都会停下手中的动作。但这一次他没有，而是继续强化，一百枚神柱十而已，又不是给不起。叮，强化成功，你的精炼术进阶了。进阶，夜宵愣了下，这时从未出现过情况，带着一丝好奇，夜宵忙不迭的扫向技能介绍，高级精炼术能将相同的三枚矿石通过精炼提取，融合成具有更加特殊能力的矿石。看着这技能介绍，夜宵属实没整明白，这是啥意思啊？仔细琢磨了一会，也没琢磨明白。而因为进阶的缘故，成功率显然又恢复到最初的状态。夜宵无奈之下，只能选择继续强化。如此，又过了片刻，他终于将这高级精炼术的成功率再次强化到 100% 不过，这一次，尽管夜宵还想尝试继续强化，但系统信息提示却是响起：叮，该技能已经达到强化上限，无法继续强化。接二连三出现的状况，倒是让夜宵有些措手不及。直到此刻。他才恍然大悟，原来不只是资质有着强化上限，技能的强化次数也是有上限的。之前因为神柱石稀缺的缘故，他在选择强化时都会精打细算，自然没有遇到这样的情况。这时，夜宵心中暗暗想着，不知道属性面板有没有强化上限，如果有的话，那对他来说可不是一个什么好消息。摇了摇头，夜宵压下这个念头，重新拿出三枚神柱石，使用高级精炼术，意念涌动。三枚神柱石再次发出一阵微弱的光芒，下一刻，夜宵只觉手掌一轻。不过这一次并没有失败，毕竟成功率已经提升至 100% 夜宵很清楚，精炼不可能失败。叮，精炼成功，神柱石消失了，恭喜你，获得一枚铸魂石。呼，成了。下一秒，光芒散尽，一枚造型奇特银色矿石静静地躺在他的手中。这就是铸魂石吗？看着眼前只比手指头略大一点小小矿石，实在难以想象它是由三枚巴掌大的神柱石提炼出来的。细细打量了一会，夜宵倒没明白这柱魂石的用途，但下一刻他心头一动，旋即打开自己序列面板，心中隐隐有着一抹期待。叮，强化所需的铸魂石不足，请增加铸魂石的数量。一时间，他的呼吸也变得有些急促。真的可以？虽然依旧提示强化材料不足，但起码有了方向。尽管不知道需要多少枚铸魂石，但是那有什么关系？他身上还有六万枚神铸石，按照高级精炼术的规则，也就相当于拥有两万枚铸魂石。夜宵还不信了，两万枚铸魂石还不够。如果真是那样，那这序列面板也没了强化的意义。夜宵也是不得不感慨，没想到这精炼术提炼出来的铸魂石，竟然真的可以用来强化序列面板。这下赚大了，夜宵内心狂喜。之前。他还在苦恼序列面板无法强化，为此颇为遗憾。没想到一趟异时空的奇妙经历，竟然让他意外找到了强化序列面板的方法。这还真是瞌睡了就有人送来枕头，夜宵几乎都要大声狂笑起来。好在他最终还是压下了内心的激动，开始沉下心，疯狂的提炼铸魂石。也不知过了多久，直到夜宵提炼出500枚铸魂石后，方才停下。这下他不信还会材料不够，没有丝毫停歇。夜宵直接开始强化，叮，该属性为第二次强化，强化成功率 100% 强化结果为成功，是否强化？夜宵面色一喜，果断默念，强化，叮，强化成功。在成功的信息出现的一瞬间，夜宵发现自己的铸魂石直接消失了100枚。虽然早已有了心理准备，但夜宵还是被这恐怖的消耗量给吓了一跳。竟然强化一次需要100枚铸魂石，这也未免太能吃了吧！换算下来，序列面板每强化一次，相当于消耗掉三百枚神柱石。如果不是自己意外发现这处神柱矿脉，恐怕就算他高级精炼术，也强化不了几次这序列。
，一边吐槽着。叶潇一边打开序列面板，他选择强化的目标是序列加持，因为一开始还确定这铸魂石的消耗，所以叶潇自然选择能够发挥出最大强化效果的选项，而序列加持便是最好的选择，因为序列加持每强化一次，它里面包含的序列技能都会一同强化，这一点可要比起其他属性强上不少。当然，其实四维属性的强化也不错。毕竟强化一次都能增加一万点对应的职业面板中的四维属性，但通过和科尔特的战斗，夜宵发现自己的短板还是技能太少。先前如果不是靠着虚空穿梭和水龙腰带的特效，就科尔特那诡异非凡的手段，夜宵短时间内还真拿那家伙毫无办法。魔魂加一一点，序列加一，虚空行者，序列基因加一，虚空化二阶 7.92% 序列加持加二，心灵波动加二，虚空之力加二，虚空穿梭加二。体力加一八星半，力量加一十五星，敏捷加一七星半，精神加一五星，综合战力加一三十五星。果不其然，三个技能都变成了加二。看了眼技能效果，心灵波动加二，拥有感知的虚空能力，被虚空能量同化后的体力增幅 32% 虚空之力加二，你部分力量融入了虚空的规则，力量增幅 62% 虚空穿梭加二，将自身融入虚空。可短时间在虚空中进行行走，持续时间30秒。第134章，进化，虚空掌控者，成了。夜宵看着那增长的面板数据，心中暗喜。这一下，他的实力恐怕要暴增到一个恐怖的地步。没有多余的废话，将剩余的铸魂石全部投入序列加持之后，夜宵开始继续用高级精炼术提炼铸魂石。这个过程一直持续到深夜，周围已经被黑色所吞噬，夜宵方才恋恋不舍地停下。虽然精炼的成功率是百分百，但还是不得不说，这精炼的速度着实有些慢。可惜这个工程没办法找人代替。不过，在看到自己物品栏里的一万枚铸魂石，叶萧亦是露出满意的笑容，飞快打开自己的面板。没有二话，先是将序列加持强化到加十。随着序列加持强化到加十，对应的三个技能都有了不小幅度的提升，倒也可以暂时满足叶萧需求。首先，心灵波动的体力增幅达到了 40%。比起最原始的时候多了 10% 别小看这 10% 此时他的体力因为这 10% 的加持，直接从原先的8星半涨到了9星，同时虚空之力也让他的力量属性涨到了16星，一下子综合战力就增长了一星半，这可是序列的战力星数。正常人想要提升，除了老老实实的进化序列外，根本没有其他途径。而夜宵如今的序列也才不过进化了一次，但他的综合战力已经领先了进化同样次数的序列者不少。就说目前蓝星综合战力第一的端木熊，光是序列已经进化了三次，而夜宵距离第二次进化还十分遥远，这样差距高下立判。当然，除了这两点，对夜宵来说最重要的还是的虚空穿梭这个技能，在强化了九次之后，虚空穿梭的持续时间直接提升到了一百秒，这一点才是让夜宵最为欣喜的地方。要知道，到了他们现在这样的程度，如果真的遇到势均力敌的对手，胜负往往转瞬之间。而有了100秒的虚空穿梭，他将能够更加从容地应对一切战斗。而假使真的让他遇到我无法击败的恐怖对手， 1 0 0秒的时间足以给了他充足的逃跑时间。就如先前和科尔特的战斗，虽然对方依靠着整片祖神之森优势，但如果当时他的虚空穿梭拥有100秒的时间，那科尔特根本不可能的追得上他。这就是差距。原本夜宵倒是想一口作气，继续将序列加持强化上去，可在看到强化第11次的时候，需要消耗200枚铸魂石，夜宵也就暂时放弃了。毕竟，精炼二百枚铸魂石也要花费些许时间。想了想，夜宵将目光投向了序列魔魂和序列基因，或许是该再进化一次了。此时，距离上一次进化已经过了小半个月了。自从实力暴增之后，夜宵发现自己有些代谢了，这一点很不好。虽然他自认以他现在的实力在蓝星难有对手，但这里毕竟是万族战场，可千万不要小瞧这里的万族。而且，随着时间的推移，万族战场出现的其他种族高手。只会越来越多，还是要有一点紧迫感比较好。心中暗暗给自己找了个变强的理由。夜宵对着自己的序列基因就开始疯狂强化起来，这一次根本没有在意消耗。序列基因加二，消耗100枚铸魂石；序列基因加三，消耗100枚铸魂石；序列基因加四，消耗100枚铸魂石；序列基因加十一，消耗200枚铸魂石；序列基因加十二，消耗200枚铸魂石；序列基因加四零，消耗400枚铸魂石。当夜宵身上的神柱石全部耗空之后，他发现自己的序列基因的进度连 50% 的都没超过，这让他极为郁闷。只是已经到了这个时候，他也没打算放弃。
拿出剩下的神柱石，开始继续精炼。这一次，一直将身上所有神柱石全部都转化成了铸魂石，然后继续开始强化。序列基因加四幺，消耗五百枚铸魂石。序列基因加四二，消耗五百枚铸魂石。序列基因加六幺，消耗七百枚铸魂石。序列基因加六二，消耗七百枚铸魂石。终于，在强化到第九十四次虚空化二阶后面的进度，终于达到了百分之一百。而同一时间，夜宵身上的气息再次变得无比古怪。如同先前一般的情景再次出现，夜宵很清楚，这是基因再次进化的表现。此时此刻，他的身体变得更加虚无透明，意识也在基因进化的瞬间再次脱离了身躯，缓缓地漂浮在半空之中。随着意识的脱离，他再次陷入那种神奇的感觉之中。眼下虽然是黑夜，但通过意识，他还是能够无比清晰地将方圆百里内的一切尽收眼底。他看到了不远处那山洞中，一群亚人并没有休息，而是围着科尔。各个脸上露出满足的神情，听着科尔讲述着什么。而在山洞的右边，莉莉丝正站在一棵大树下，看着洞内的亚人们，眼中带着一丝欣慰。在他身后，则是半靠着地上的谢云玄，慵懒地舒展着曼妙的身子，脸上带着一丝笑意。就在夜宵看向他的同时，他好像感受到了什么，下意识地朝着夜宵所在的方向看了过来。只可惜看了一会，什么都没有发现，那对好看的眼眸不由透着一抹惊疑。夜宵发现，这一次的意识脱离。比起上一次，让他对于周围的感知变得更加清晰，并且和上次有所不同。上次序列的进化，他的意识虽然脱离身体，但根本无法受控制。而这一次，他尝试着让自己的意识继续往上空飘去，没想到竟然意识真的按照他的意念操控，缓缓浮空。随着意识漂浮的越高，地上的一切也渐渐的变得渺小。但与此同时，夜宵意识所能看到的地方也就越远。此时此刻，夜宵也终于看清了自己所在的地方。竟然是一处峡谷之中，在距离他所在的地方五百里外，一圈又一圈的不知名植物将这峡谷围拢起来，将整个峡谷彻底隔绝起来。夜宵顿时恍然大悟，难怪说这些日子他一直未曾遇到其他万族的序列者，看来是被这片植物给阻隔了。这也好，不然就科尔那些人的实力，万一遇到序列者，只有死路一条。他可不想好不容易培养起来的劳工死掉，那可就太浪费了。这时，夜宵的意识发现。这茂密的森林中似乎有些奇怪的动静，可惜他看不清。想了想，夜宵的意识继续升空，很快他的视线就越过了那片广阔的植物森林，将整片森林纳入视线。这一下，他也终于确定先前并不是错觉。此时森林中确实有着诡异的动静，而且还不小。但由于被那些高大的植被遮挡，一时半会他也难以判断里面发生了什么。心中多了一份警惕，或许安逸的日子到头了。夜宵如此想着。随即意识飘向森林外，在森林的另一头是一条宽广的河流。可惜，由于是黑夜，加上距离实在太过遥远，他的意识感知也只能到达这里。再想往外，意识突然一阵刺痛，紧接着一缕缕奇特的能量涌入他的意识，和第一次进化一样，那种来自灵魂的骚动再次出现。下一刻，他的意识再次抵达那处伸手不见五指的神秘的空间，就在夜宵仙潜意识触达那片的森林中。此时，很突兀的传来几道低沉的声音。你们感觉到了吗？我还以为是我的错觉，原来你也感觉到了。看来是真的。刚刚我有种被人看得精光的感觉，我还以为是我多疑了。我也有同样的感觉，可是以我的感知力，并没有找到对方踪迹，连你都找不到。那人的感知十分缥缈，只不过他好像还不是很懂利用这种感知，所以没有遮掩，才会让我们发现他在观察我们。这时，一道清冷的声音响起：“会不会有一种可能，那人根本不在乎我们会不会发现？”而是故意让我们知道他在观察我们。这话一处，森林中顿时陷入了片刻的寂静。但很快就有另一道声音响起。我并不认为现阶段在万族战场会有这样的存在。万族有协议的，谁敢在这个时时间排除不符合阶段的战力，那将受到万族的联合讨伐。没有哪一个种族有勇气敢同时面对万族的怒火。那可说不定，暗夜精灵那些冷血的家伙向来不屑遵守规则。别看他们在过往的万族战场上老老实实，但那都是建立在他们以往都取得绝对的优势情况下。如今那些家伙实力遭到重创，会不会心怀不愧，不遵守规则？谁也说不定。那怎么办？我们的计划还要继续吗？依旧是那道清冷的声音开口。为什么不？好不容易找到那些人族的传送入口，而且没什么人把守，这可是我们攻入他们驻地的好机会。怎么可能因为一个未知的家伙而放弃？没错，而且。我刚刚得到消失，就在不久前，人类那前线驻地遭到了重创，全面失守。
那些家伙现在正在讨论有所先攻入人类生存的卫冕，那我们更要加快动作，抢在他们前面了。万族战场好不容易来了个新的种族，不好好招待一下，实在可惜了。嘿嘿，那就按照计划继续行动，让所有人动起来，用最快的速度攻入人类这处传送门。而此时，夜宵自然不清楚森林中的异动目标竟然是他所在的方位。此刻，再次碰上周围那些诡异能量的波动，夜宵对其有了更清晰的认知，这里便是虚空。而周围这些诡异的能量波动，就是虚空的能量。这一点和他施展虚空穿梭时所进入的空间如出一辙，和第一次一样，在虚空中，夜宵的力量开始增长，而且比起第一次，这增长的幅度更加浓烈，这让夜宵有些惊喜。只可惜这一次虽然持续的时间更久，但也就多了那么几个呼吸。紧接着，他的思维突然不受控制的被疯狂拉扯出这片黑暗的虚空，下一瞬便回到了自己的身体，重新睁开眼。夜宵神色先是有些迷茫，当看清周围的环境后，意识也终于清醒过来，瞳孔一丝银色的光芒流转，那抹银色和他先前所处的虚空中的能量如出一辙，这便是虚空的力量。序列基因成功进化，他的序列也从虚空行者者进化成为了虚空掌控者。虽然不知道这名称的变化有什么用，但其他数据的变化却是相当明显的，并且比第一次进化足足多增长了五倍，体力增长了七星半，敏捷增长了五星。精神也稍稍多了二星半，而最显著的自然要数力量了。随着序列的进化，夜宵的力量一口气增加了十颗星，也就是说，这一次的进化让夜宵的综合战力直接暴增了二十五星，连同先前强化的序列加持的增长，一共增加二十六星半，综合战力达到了六十一星半。这样的增长幅度，如果被端木雄那些蓝星的职业者知道，恐怕会惊掉整个下巴。可惜，夜宵并不清楚蓝星其他职业者序列进化的增长幅度。所以，对于自己力量的增长，夜宵虽然欣喜，但也没感觉意外。第135章，胆小的嗜血蚁族握了握拳头，感受着序列进化带来的澎湃力量，这种感觉实在太美妙了。夜宵轻吐一口气，虽然这次进化花光了这几天的所有神柱石储备，但提升还是极其明显的。而且，除了面板上的提升，夜宵明显能够发现自己对于虚空的理解变得更加清晰。至于具体的，一时半会他也无法说清。最直观的便是他对空间的感知力变得更强。还有一点，虚空本质上无处不在，蓝星所在的空间本身也是虚空的一部分。而在对虚空频率的感知增强之后，夜宵的视线也随之变强。就如同此时此刻，虽然没有了刚才意识脱离身体来的那般清晰，但是他已经发现了先前遇见的那片森林所在的方向传来的一缕细微的动静。如果放在平时，夜宵恐怕不会在意，但是刚刚已经察觉到了异常。此刻，夜宵自然变得无比警觉。他的目光望向那片森林，眼前只有黑暗。会是什么呢？感觉是朝这边过来的。正好可以试试他刚刚提升的实力，毕竟这可是得几万枚神柱石换来的。这般想着，夜宵索性也就没有离开。如此又过了片刻，果然在黑暗之中，几点黑点缓缓出现在夜宵的视线之中，并且以着极快的速度向他这边靠拢。果然是朝这里来的。夜宵眼神微凝。翠星已经出现在他手中。尽管按照联盟的经验，如今万族战场中的异族实力普遍都不强，但他并没有掉以轻心。自大往往容易让人丧命，只有时刻保持警惕，才能将任何意外降到最低。与此同时，在距离夜宵不远处平原上，一群黑影有序的飞奔着。或许是担心发出动静惊动了目标，他们有意控制着脚下的速度，使得看起来如同黑夜中的鬼魅幽灵。这时，一道刻意压低的低沉声音响起。奇怪，不会是方向错了吧？不可能，我们已经反复侦查过好几次，沿路的标记气味都被我们找到了。这可是我们嗜血蚁族最强的巡航蚁的标记，不可能错的。可是，按照标识，目标就在前方，距离不远，为何没有传送门影子？这会不会是因为黑夜的缘故？你没发现这里黑夜比其他地方要阴暗不少？不对，各大种族之间的传送门都有着极其庞大的能量灌入，那股能量会让传送门散发蓝色的能量光芒。这光芒不是黑夜能够隐藏的，管他那么多干嘛？根据前些日子侦查的反馈信息，那里除了半截不知名的树根，其他都是一些毫无力量的生物。他们就算再厉害，又或是设下陷阱，又如何？在绝对的力量面前，也不过是蝼蚁。说的也是，那些矮人族仗着自己全身都是魔科技，联合了不少其他种族，霸占了那新来的人族的传送门，显然想要吃毒食。我们可不能坐以待毙。不错，等我们把人族都稀释干净，到时一定要找。那群矮人算算账，让他知道看不起我们嗜血蚁族的下场。说着，一群黑影速度顿时提升了不少
，纷纷朝着夜宵所在的矮坡疾奔而来。而这些黑影并不知道的是，就在刚刚，他们自以为不会被发觉的低声交流，却是一字不落的落在了夜宵的耳朵中。黑夜中，夜宵缓缓举起翠心，眼中波光闪动。很快，他的视线中黑点慢慢放大，即便是在黑夜，他也能够看清对方的身形轮廓。黑影的身形约墨汁有正常人类的一半，头上长着两只细长的触角，因为黑夜的缘故，并看不清他们的模样。但夜宵发现，这些黑影奔跑时竟然是四肢同时着地，这一点让他微微有些诧异。一般来说，距离一定的文明和智慧的种族，大多都是呈站立姿态，而用四肢行走的，几乎都是未开智或者未进化到发展文明魔物。可刚刚听这些黑影的谈话，明显拥有不低的智慧，没想到竟然还在用四肢奔跑。而随着夜宵的愣神，此时那些黑影距离他已经不到五百米。终于，黑影的动作纷纷停下，显然他们也发现了不对。夜宵见状，倒也没有急着出手。到了这个距离，加上对虚空的感知力，夜宵很轻易的判断出，这些黑影的实力并不高，甚至不如先前被夜宵所杀的白獠杀虫。所以，夜宵改变了主意，打算留点活口。毕竟如今他对巫族战场一无所知。想到就干，夜宵收起翠心，身形一动。虚空穿梭启动，下一刻，夜宵便诡异的出现在这群黑影的后方。看准最后面一团黑影，夜宵伸手一抓，没等那黑影反应过来，虚空穿梭再次启动。下一瞬，夜宵连同那道黑影瞬间消失在黑夜之中。而这前后还不到半秒的时间，加上夜宵刻意隐藏气息，以至于前面的黑影都未曾发现这一幕。虚空里，夜宵带着那黑影瞬间移动到远处一处洞穴。与此同时，他也总算看清这黑影的真面容。只能说，有些出乎夜宵的意料之外，眼前这家伙的脸就和他蓝星的嗜血蚁长得如出一辙。如果不是下半身和人类相似，夜宵都要怀疑自己是不是抓错了，竟然抓了只蓝星的魔物过来。你，你是谁？那嗜血蚁人看着骤然出现在他面前的夜宵，显然也吓了一大跳。在看清自己不知身在何处，那两颗如铜铃一般大的漆黑眼珠流出一抹惊恐，声音甚至带着几分颤抖。夜宵好奇地打量了这家伙，并没有立马开口。谁知那嗜血蚁人看到夜宵不说话，竟是直接扑通一声跪了下来，牙齿几乎打着冷战，慌忙求饶着：“求求求你，不不要杀我！你要我做什么，我都答应你。只要你不杀我，我可以告诉你，我们女皇大人的位置。她可是我们嗜血蚁族最美的雌性蚁人。”夜宵骤然听到这话，一时半会竟是没有反应过来。我还什么都没问呢，这是在干嘛？看着眼前几乎快吓尿的小蚂蚁，夜宵眼中透着一抹狐疑。他怀疑这家伙是在耍什么阴谋，不过想了想，夜宵还是开口说道：“不想死的话，那我问什么你就答什么，一定一定，只要您愿意放我这卑微之人一条生路，我愿意为您赴死。”夜宵心头冷笑，这家伙满足胡言乱语，看样子也是不靠谱。不过他还是打算先问问，你们是哪一族的？我们是焦土荒原的嗜血蚁族，族长是尤纳女皇，一百星的无敌强者。我们嗜血蚁族一共有三大军团。我是其中第三军团的一名小兵，我叫斯威特，实力十七星。自己明明只问了一个问题，这家伙倒好，直接把他们的女皇大人卖得一干二净，还真是浑身反骨。这是夜宵对着个叫做斯威特的嗜血蚁族的评价。不过夜宵自然也不会轻易相信他。你最好说实话，不要想着蒙骗我，我能悄无声息的把你抓来这，自然也有办法抓你的同伴。如果让我知道你有一丝骗我的地方，后果不用我说吧。斯威特听到这满含威胁的语气，顿时打了个机灵，急忙讨好道：“我我错了，向您这样拥有大智慧的强者隐瞒，是我的无知，请您宽恕我的愚蠢。其实我还有另外一个身份，我是女皇第一万零八十六个孩子，名义上我应该算是皇子。”夜宵一怔，看着眼前的斯威特，这第一万零八十六个孩子是什么意思啊？这位嗜血蚁族的女皇这么能生，而且你既然身为皇子，就这样轻易把自己的母亲卖了，这让夜宵根本不相信。在观察了半天之后。方才确定这家伙并不是在开玩笑，而且应该不是在欺骗他。毕竟皇子这个身份在被抓时可不是什么好的身份。而通过接下来问话，夜宵总算有点明白过来。这斯威特的说法，如果都是真的，其实也算很好理解。这个焦土荒原在哪？夜宵不清楚。但通过斯威特的讲述，那里因为特殊的地理环境，使得外族很难进入，因而通过不知多少年的积累，他们嗜血蚁族在三千年前终于从魔物蜕变进化的现在的文明种族。同时也掌握了觉醒序列的方法，因为天生没有什么劲敌，加上资源贫瘠，所以他们的实力发展很慢。这一点其实一开始他们并不清楚，因而在嗜血蚁族的认知里，焦土荒原就是这个世界的中心，而他们就是这片土地的主宰。
。直到他们第一次经历了万族战场，才知道原来他们是那么渺小。由于实力低下，在第一次万族战场上，嗜血蚁族全面溃败，族中的所有高手全数战死。所幸外族在攻入他们的土地时，因为那里特殊的地理环境，导致不少外族折戟在那，再加上那里确实没有多少资源。以至于到了后来，没有一个外族对他们的土地产生兴趣，算是让他们的种族保留下来。而之后的每一次万族战场，嗜血蚁族尽管继续参加，但已经让其他外族提不起一丝兴趣。所以每一次，这嗜血蚁族全部都是靠偷偷摸摸跟着其他强大的外族身后捡点漏，又或是有外族看中他们的侦察和定位的能力，在提供微薄的资源后，雇佣他们负责打探消息，从而让这些弱小的蚁人得以在万族战场生存下来。只不过。从斯威特口中得知，他们这一次悄悄地潜入这里，并不是受到其他种族的指使，而是因为人族第一次出现万族战场，几个强力的种族早已联手，准备一举攻破人类的前线阵地，杀入人族所在的土地，夺取丰厚的资源。这样的好处自然是没他们嗜血蚁族的份的，以至于他们嗜血蚁族这一次在万族战场中一点好处都没捞到，这让身为嗜血蚁族这次在万族战场的最高领导人的斯威特大为焦急。好在前不久。他们中有族人意外地发现了这里有人族的另外一个传送门，这一发现让斯威特大喜过望。事实上，他是真的很担心，万一这次万族战场颗粒无收，回去之后怕是会被暴怒的女皇给生吞了。那可是真的吞，之前得罪女皇大人的族人都是这个下场，就算是他的亲生孩子，同样难以幸免。就斯威特知晓的，其中就有他比较熟悉的一万零七十六个和一万零五十四个。斯威特不想死，所以在得到了这个消息之后。自然大为高兴，只不过嗜血蚁族天性就是胆小怕事，只是因为序列的进化，让他们多了一份迷之自信。而这自信在被外族打碎之后，他们变得更加谨慎。他急忙又派了巡航蚁过来，偷摸着观察了好几天，再反复确认人族的实力羸弱，他才壮着胆子和其他人商量好对付这里的人族的计划。甚至为了确保万一，即便在得知这里的人族几乎没有任何力量，他们依旧选择夜里行动，主打一个稳字。而斯威特本来是不想来的。只不过万族战场开启至今的一个月时间里，他带领的族人毫无建树，让他受到了许多质疑。迫于无奈之下，他只能主动请缨，带队负责这次行动。而之所以作为这次行动的指挥者，他理所当然的选择跟在队伍最后面，美其名曰为支援，其实就是怕死。但他万万没想到，他的这个决定却让他成为夜宵的第一个目标。只能说聪明反被聪明误，这家伙也是有够悲催的。而听完斯威特的解释，夜宵也是无语的摇头。这家伙身上的害怕并不像装出来，但这么怕死的家伙，他确实是第一次遇见。想了想，夜宵心中并没有完全相信对方的话，于是再次启动虚空穿梭。不到几秒，斯威特还没来得及反应，他身前便多了一个看上去比他老上不少的嗜血蚁族。当那嗜血蚁族骂骂咧咧的抬起头，斯威特一怔，继而惊呼道：“梅洛长老！”夜宵没有理会斯威特，而是像刚刚审讯斯威特一样，对着这个叫梅洛的嗜血蚁人拷问起来。结果。没想到的是，这个家伙的举动和言行简直就是斯威特的翻版。这下夜宵终于相信了这个所谓的嗜血蚁族的德性，还真是胆小的令人难以置信啊！他不明白，就这些歪瓜裂枣，竟然还想偷袭他，简直就是在自寻死路。无语摇头，随后夜宵想到刚刚斯威特的话，随即好奇问道：“你刚刚说有几个种族联手要对付人族的前线？”“是的，大人。”夜宵神色微动，继而说道。把你知道的都说出来。第136章，原来都一样，是我误会了。夜宵话音刚落，斯威特的抢先回答根本不给梅洛长老任何插话的机会，几乎是一股脑的就前因后果全部倒了出来。原来，以矮人族为首，几个常年在万族战场表现十分强势的一族，联手对人类发起了进攻。因为万族战场的特殊规则，一开始会限制综合战力高的序列者进入里面。目的是在于让各个阶段的序列者都能通过万族战场的猎杀，能增强自己的序列基因。这次的万族战场开启到此刻也不过一个来月。按照斯威特的说法，这个时间段的序列者综合战力普遍在30星到40星左右。原先人族靠着这一特殊规则，尽管只是刚刚摸索出觉醒序列的方法，也还能勉强立足于万族战场。但眼下，矮人族以及其他几个异族显然不打算放过人族这个新的参与者。或许是因为他们发现人族的实力提升有些出乎他们的意料，这些强大的种族不愿看到一个新崛起的强力种族，因而，在能够进入综合战力超过30星序列者后，他们立马就开始联手发动了进攻。只要攻破人族的前线阵地，一来可以将一个对他们有可能产生威胁的新种族扼杀，而最重要的还有一点
，那就是他们可以通过传送门进入人族的境地，夺取人族的资源。在矮人族这些异族眼里，人族的成长如此之快，显然和他们所生存环境有关，指不定里面拥有让他们变得更强的资源。这一点其实才是最吸引他们的。在斯威特讲完之后，那梅洛长老看到斯威特喘气，眼睛顿时一亮，当即不由分说的插上话。事实上，这种想法并不是凭空猜测。而是以往每当有新种族进入，他们都是这么做的，就如当初他们屠灭我们嗜血蚁族的前线战士一样。只不过后来他们发现我们嗜血蚁族实力不强，反倒有些地方需要用到我们，所以才没有继续对我们打压。而每一次有八九成的结果，都和他们预计的相差无几，因而他们才会如此迫不及待想要屠灭人族。在听完斯威特和那个叫做梅洛的长老争先恐后的抢答，夜宵这才明白为何这些蚁族对人族如此感兴趣。这不。显然，就连向来胆小怯弱的嗜血蚁族也无法经受这样巨大的诱惑，不然又怎会出现在这？夜宵也不得不感慨，看来在万族战场，虽然让人族的体系得到翻天覆地的巨变，但同时也让人族成为了异族眼中的香饽饽。而这一结果，实际上却是夜宵带来的。毕竟是因为他的缘故，才会导致万族战场开启。虽然钱算婆子曾经提到过，万族战场早晚会降临，但却是因为夜宵那违反常理的实力，让其提前了许多年。内心轻叹一声，夜宵无语摇头。虽然他对联盟没什么好感，而且也不是什么大善人，但这件事总归是因他而起，他也无法完全做到事不关己高高挂。看来还是尽快找到人族的前线阵地，多少尽自己一份力吧。当然，前提是他现在有这个能力。如果后期真的出现什么，连他都无法抵御敌人，他肯定会毫不犹豫的转身离开。毕竟自己的小命重要。眼下他会这么做，只不过是举手之劳而已。思及至此。夜宵便有了决定，随即目光看向一脸期待的斯威特。这斯威特先前自称他们嗜血蚁族最擅长的就是的巡航定位，正好可以用到它。人族前线阵地在哪个方位？夜宵随口问道，却没想到斯威特却是摇头：“我不知道。”这个回答让夜宵有些始料未及。似乎看到夜宵的诧异，斯威特连忙解释道：“我没骗您，我们嗜血蚁族虽然也能参加万族战场，但向来只能捡捡漏，像人族这样肥美的猎物。”矮人族那些家伙是绝不允许我们接触的。说着，他还拉着梅洛，忙不迭地说道：“您不信可以问问梅洛，我们不敢对您有所隐瞒。”“是啊，是啊。”斯威特王子说的没错，我们确实不知道，但或许卡里罗会知道一些消息。”梅洛赶忙补充道。“卡里罗是谁？”夜宵疑惑道。斯威特神色一震，急匆匆地说道：“他是我们一族最厉害的巡航兵，这次就是他带我们来这里的，就在我们先前的队伍中，不然我们也无法遇到伟大的阁下您。”一旁的梅洛生怕功劳都被斯威特抢走，急急忙忙地补充道：“如果你想要见他，我现在立马带您过去。我相信他一定很愿意为你效劳。”看着这两人毫不犹豫就把队友卖了，夜宵也是哭笑不得。但一想到先前斯威特连他老妈都敢卖，似乎也就理解了。这个嗜血蚁族看样子都是一群天性胆小的匪类，而且没有什么情感可言。当然，这对夜宵来说自然再好不过了。也没多话，夜宵一手提起一个的虚空穿梭，直接施展。斯威特和梅洛只觉一阵天旋地转，然后不等他们适应，下一刻视线便再次恢复。旋即，一群熟悉的黑影进入他们的视线。许是因为年轻，斯威特的适应能力要比梅洛强上不少，当即指着这群黑影最前头，兴奋地说道：“大人，那就卡里罗。”此时，一众黑影也是被吓了一跳。前头被指着的卡里罗，在看到斯威特的突然出现，眼中也是闪过一丝茫然，不由疑惑道：“斯威特，你在干什么？你这样大呼小叫！”很容易引起目标的注意的，万一惊动了目标，让这些肥羊跑了，我回去一定要和女皇大人指控你。只是话还没完全说完，他猛地注意到在斯威特身边的夜宵，他刚想询问，可等他看清夜宵的面容之后，脸色顿时一变，怎么是你？旋即他又指向斯威特，怒声呵斥道：“斯威特，你竟然通敌！我要告诉女皇大人。”斯威尔闻言浑然不惧，反而冷笑道：“卡里罗，你知道什么？眼前中这位大人。”可不是我们嗜血蚁族能够得罪得起的。你知道你先前的情报和愚蠢的预估将会给我们一族带来怎样的灾难吗？笑话！你是在为你的通敌罪名找借口吗？卡里罗怒不可遏地说道。斯威特一声冷笑：“我需要找什么借口？我可是立了大功，为我们一族化解了一段灾难。我知道，身为女皇的第一万个子嗣，你很不满这次女皇大人的安排，让我作为万族战场的指挥官，所以故意透露假情报，然后让我背锅。可惜，你的阴谋早已被我识破。”一旁的梅洛此刻也是煞有其事的应和道：“斯威特王子确实英明神武，而且愿意倾听别人的建议，不枉我一番苦心劝导，也算为我嗜血蚁族挽回了无法预估的损失。”
。顿了下，梅洛对着卡里罗冷声质问道：“卡里罗，我也没想到你就因为不服斯威特王子，竟然打算将我们一族的精锐都坑害。你好歹毒的心肠！”面对斯威特和梅洛的一唱一和，卡里罗一脸涨红，可他根本不明白发生了什么。至于他身后的其他嗜血蚁族，更是一头雾水。而将这一幕尽收眼底的夜宵，此刻亦是一阵瞠目结舌。斯威特和梅洛如此自然且流畅的瞎话，实在令他有些震撼。这两个家伙简直就是睁着眼睛说瞎话，而且还是当着他的面，脸都不要了吗？而此时，似乎已经说上头的梅洛突然话锋一转，声色内忍的冷喝道：“卡里罗，现在给你一个将功补过的机会，只要你带这位大人找到人族的前线阵地，便可平息大人的怒火，也可以让我们嗜血蚁族免遭覆灭。机会只有一次，你可要好好把握，不能一错再错，执迷不悟。”放屁！你们两个脑子抽了，在这说什么胡话？这个人族给了你们什么好处，让你背叛大家？卡里罗涨红着脸，随即目光怒视着夜宵，大喝一声：“人族，无论你用什么手段，让这两个胆小懦弱的家伙屈服，都无法吓到身为女皇陛下的第一万个子嗣的卡里罗。现在，我要将你拿下，让这两个鼠辈知道他们的行为是多么可笑。”话落，卡里罗抽出背后一把巨大的铁锤，不由分说就对夜宵砸了过来。斯威特和梅洛看到这一幕，顿时吓出一身冷汗。呼，铁锤来势极快，根本不给斯威特和梅洛反应的机会，便已朝夜宵落下。只是下一刻，没有预想中的铁锤击打的声音。众人定睛一看，方才发现卡里罗不知为何双手定在半空，涨红着脸，而他手中的铁锤亦是突然静止。不过，当众人的视线落在铁锤下方的夜宵时，方才幡然醒悟，旋即一众人眼中纷纷露出震惊之色。在铁锤下方，一只手掌不知何时出现，直接按在铁锤上表面。也正是因为这一只手，使得卡里罗的铁锤再也无法下降半分。而那只手的主人正是来自夜宵。夜宵在看了斯威特和梅洛之后，还以为这嗜血蚁族都是一副德性，倒是没想到眼前的卡里罗还有如此血性。可惜的是，勇气有了，但实力有些不匹配。轻轻摇头，夜宵正想开口，没想到突然之间，他感觉压在自己手中的铁锤一轻。夜宵眼中露出一抹疑惑，但下一刻，令他感到目瞪口呆的事情再次出现。只见先前还对他口比诛伐、阵地有声的卡里罗，竟是将铁锤往后一扔，接着一点犹豫都不带的，直接扑通一声跪了下来。砰！双膝跪地，卡里罗面带惊恐，语气颤抖的说道：“大人，卡里罗知道错了，请原谅我的不自量力和无知。只要大人放过我，我愿为大人赴汤蹈火，甘心赴死。”夜宵，此时，夜宵一头黑线。心中更是忍不住吐槽起来，看来是他误会了，这嗜血蚁族果然都是一个德性，他还是肤浅了。很快，不止卡里罗一人，在他身后的一众嗜血蚁族，在见到夜宵的神力之后，也是很干脆，就像是约好的一般，几乎是不约而同的跪倒在地，对着夜宵不断说着求饶的话语。看到这一幕的夜宵，感觉十分滑稽，他是真不明白，这明明是凶险无比的万族战场，怎么会有这样一个如同逗逼的一族，而且还存活了几千年，还真是奇葩。不过，夜宵目前也算了解了万族战场的大致情况，也就懒得废话，让斯威特把情况和卡里罗简单说明一下。先前还对斯威特冷声呵斥的卡里罗，先是对着斯威特投去一个感激的眼神，随后拍着胸膛，大声保证道：“大人，虽然我不清楚人族前线阵地的具体位置，但是我知道矮人族此次的行动方向，只要到了那里，我就能凭借他们留下的气息和能量波动找到他们。”夜宵点了点头，随即问道：“按照你的经验，需要多久能够抵达？”卡里罗沉吟了片刻后，方才抬头答道：“根据我对矮人那些家伙的了解，以我的速度，大概需要五天的时间。”夜宵怔了下，五天。按照斯威特的说法，早在几天前，矮人族已经带领其他几个种族对人类前线阵地发起征讨。现在还不清楚人类是否守住，如果还要花上五天的时间，那估计黄花菜都凉了。夜宵到此倒也不是很着急，毕竟他此番前去的决定也只是静静人事。按照他的想法，可能人族的前线阵地早在几天就攻破了。不过，他突然想到，自己的虚空穿梭因为序列基因的进化，如今不仅持续时间变长，而且在虚空中的穿梭速度也得到极大的提升。如果全程都施展虚空穿梭，或许用不了那么长的时间。但无论如何，在此之前，他都必须安排好身后那群亚人。毕竟，那可是自己辛辛苦苦花费大代价培养出来的免费劳工。要是出现意外了，那他可要心疼死。心中正权衡着如何安排是好，突然一声冷笑中夹着讥讽的言语从远处传来。想不到，区区一群胆小如鼠的蝼蚁，竟然在背地里偷偷琢磨着如此惊天的计划，还真是小看了你们。第137章。
，影翼族。突如其来的声音使得眼前包括斯威特和卡里罗在内的一群嗜血蚁族纷纷脸色大变。糟了，是影翼族的家伙！斯威特神色惶恐地说道。一旁的夜宵明显发现斯威特的身子不可抑制地颤抖起来，看模样似乎对他口中的影翼族发自内心的感到恐惧。不只是斯威特，几乎是每一个嗜血蚁族的表情都如同遇到魔鬼一般惊惧颤抖。我就说。不应该被斯威特的花言巧语蒙蔽，这下好了，被发现了，还是被影翼族这些家伙发现，这下我们死定了。卡里罗说这话的时候，牙齿都忍不住打起颤来。完了完了，我们死定了！影翼族这些家伙最喜欢吃我们的血肉，这下被他们找到把柄，小命没了。就连大把年纪的梅洛长老，此刻亦是一脸灰败，显得十分绝望。这一幕让夜宵更加好奇，到底来的是什么，竟然让这些家伙怕成这样？虽然这些家伙本来胆子就不算大。但也不至于如此，蹭，蹭，蹭！就在夜宵狐疑之际，几道影子从远处疾掠而来，下一瞬便落在了众人头顶之上。夜宵瞧得真切，这些影子身形纤细，身后一双黑色如蝙蝠一般的翅膀彻底张开，浑身裹着如针细一般的黑毛，两只脚掌各自露出三根利爪，就算是在黑夜中，依旧透着深深寒光。这些影翼族长着一张和怪物一样丑陋的面容，双眼赤红。瞳孔竖起，此时看向底下的嗜血蚁族，毫不掩饰眼中的贪婪。斯威特，这下我看你还往哪里跑！极其尖锐难听的声音从为首的影翼族口中缓缓响起，语气中说不出的戏谑。而这嘲讽般的戏弄声传到斯威特耳中，顿时让斯威特浑身更加难以抑制的颤抖起来。我，我，比比奇大人，我并没，并没有想隐隐瞒。我，我，斯威特凄凄哀哀，竟是连句完整的话都说不清楚。也不知是求生的本能战胜了恐惧，那先前和斯威特还剑拔弩张的卡里罗，竟是神奇的接过话：“比奇大人，我们只是先一步过来探查虚实，等彻底确认了消息的结果，便打算第一时间通知大人您的。”啊，对对对，就是卡里罗说的那样，尊敬的比奇大人，您肯定对我们有所误会。”斯威特谄媚的附和着。“哼，你们把我当白痴吗？那你告诉我，这个人族为何在这？难道不是你们想独吞吗？”那被唤作比奇的隐逸族指着身后的夜宵，目光凌厉地质问着。这斯威特一时语塞，不知如何回答。那边的卡里罗悄悄瞥了一眼，心思一转，忙不迭地说道：“是这样的，尊敬的比奇大人，那人族是斯威特带过来的，我们并不清楚情况，这一切都是斯威特私自做主的，我们这些人也都被蒙在鼓里。”卡里罗刚说完，身后一堆嗜血蚁族纷纷出言附和：“是啊，大人，都是斯威特自己干的，和我们一点关系都没有。”没错，没错，斯威特仗着女皇大人的喜爱，进入万族战场后一直独断专行，根本不听我们的意见。他毕竟是我们的王子，我们也无法反抗他。是比奇大人，您来的正好，还求您帮我们做主。我们的心一直都在大人您那，是这斯威特太不是东西了，他不配成为我们的指挥官。大人，您一句话，我愿为你取下斯威特的脑袋，送到您的面前。最后这句话是斯威特身旁的梅洛说的。此时的梅洛脸上灰败之色尽去，反而一副精神抖擞的样子。这样的变故是斯威特没想到的，一时间他脸色惨白，心下更是气急败坏。王八蛋，你们竟然想造反！这人类明明是我抓来要献给比奇大人，你们这是污蔑！谁知一旁的梅洛确实一脸狰狞的说道：“胡说八道！明明是你想吃独食，现在我就为我最尊敬的比奇大人把你拿下。”说着，梅洛不等比奇开口，一双手便朝斯威特抓去。看那兴奋的样子，此刻的斯威特在他眼里犹如香馍馍一样。而对于众人的举动，那叫比奇的隐逸族却是没有回应，眼中依旧一副戏谑的模样。至于夜宵，更是被比奇直接忽略。毕竟，在他的印象中，人族都是一些弱小的个体，以他如今高达四十星的综合战力，完全没必要在意这种蝼蚁。此刻，他的心情很不错。嗜血蚁族在他们隐逸族眼中就是一种十分可口的食物，天然对他们有着致命的吸引力。这一点，早在嗜血蚁族第一次参加万族战场的时候就已经得到证实。可惜。之后，因为其他强大种族的规定，使得他们几千年再也没吃过嗜血蚁族的血肉滋味了。他也没想到，今天竟然有了这样的机会，因而他不介意在开餐前来点餐前娱乐。更别说这些嗜血蚁族还帮他们隐逸族找到了人族另一个传送门，这对他们隐逸族的帮助可是极大的。要知道，他们虽然比嗜血蚁族强大，但依旧没有资格参与这次围攻人类的行动。就在比奇脑中盘算着要如何享用接下来的美食。一道突兀的声音骤然传来：“我让你动了吗？”回过神来的比奇一怔，继而抬眼看去，便看到刚刚要动手的梅洛被夜宵一只手按在地上，浑身是血的躺在那，不知生死。
，一旁的斯威特则是一副劫后余生的表情。这一幕让比奇眉头微皱，尽管他没有眉毛，但那不悦的神情跃然于脸上。人族，你弄坏了本大人的心情。至于夜宵一招制服梅洛，他倒没怎么放在心上，毕竟梅洛在他眼中和夜宵都是一类的生物，蝼蚁，蝼蚁之间的打架，即便赢了也是蝼蚁。夜宵抬起头看着比奇，他们现在是我的猎物，他们的生死。只有我能决定，连他们自己都不行，更何况你一只扁毛畜生！大胆！比奇大怒，双眼射出一阵冷芒。眼前这人类竟敢羞辱他！他们对比其他一族确实长得丑陋不堪，也因为这一点，让他们在一族中原本不高的地位变得更低。夜宵这一番话，直接触碰到了隐逸族的逆鳞，尤其是夜宵在他眼里不过只是一个任人宰割的鱼肉而已。这样的蝼蚁，怎么敢如此羞辱他？奇耻大辱！一时间，比奇杀心大起，当即双翅一展，张口发出一声尖叫，猛地朝夜宵冲去。他已经决定要用极其残酷的手段将夜宵虐杀，让他在最痛苦的绝望中死去。只有这样，他才能明白得罪他比奇的后果。死吧，人族！尖锐的破空声响起，包括斯威特在内的所有人都没看清比奇的动作，只是那遍布周围的杀气令得他们牙齿打颤。夜宵看着一言不合就冲过来的比奇，哪里还会客气？一个综合战力四十星的序列者，他根本没放在眼里。比奇的速度在外人眼中奇快无比，可在夜宵看来却是极慢。他伸手一探，下一秒就径直将其抓在手中，那速度带来的冲击力丝毫不能给夜宵带来任何伤害。而夜宵也不废话，手臂一动，比奇偌大的身躯便被他狠狠摔在地上。没等比奇反应，夜宵脚一踏，比奇的身躯径直被踩凹进去。比奇的眼睛在这剧痛之下，几乎快要爆了出来。紧接着，他脑袋一僵，便彻底没了声息。你击杀了隐逸族比奇，四十星最大生命值增加七万一千二百四十二点。看到系统面板弹出的消息，夜宵嘴角微微上扬，随即身形移动，朝着那些还没反应过来的隐逸族冲了过去。几秒过后，原本还漂浮在半空、一幅幅高高在上的隐逸族们全部陨落。此时，夜宵重新落地，目光扫向一群早已大脑宕机的嗜血蚁族。这样的货色。就足以让你们把刚刚对我的誓言当作笑话，甚至还要把我献给这些扁毛畜生。斯威特等人脸色巨变，顿时冷汗如雨。第138章，人族前线溃败。翌日天还未全亮，夜宵便带着卡里罗离开了。至于斯威特和其他嗜血蚁族，夜宵并没有因为杀了他们。虽然在隐逸族出现后，所有的嗜血蚁族都选择了背叛，不过对此夜宵并不在意。毕竟面对他的时候，斯威特和梅洛的表现出来的尿性。可见一斑，背叛并不出奇，甚至算是意料之中的事情了。当然，之所以选择留下他们，事实上还有一点比较重要的。他发现这些嗜血蚁族的臂力十分惊人，尤其擅长挖洞，许是和他们的生存环境有些关。这不重要，重要的是夜宵将他们通通打发去挖神柱矿脉。别说这些嗜血蚁族挖起矿来，速度根本不是那些亚人能够相提并论的。除了本身实力强于亚人百倍千倍，这能力仿佛就是嗜血蚁族基因自带的天赋。正是因为这一点，夜宵方才不介意他们的背叛。唯一可惜的是，谢云玄并没有觉醒序列，因而他的魅惑能力无法运用在这些胆小如鼠的家伙上。不过，夜宵并不担心他们会逃跑，毕竟他手上还有个卡里罗，有他在，夜宵根本不怕找不到斯威特这些家伙。而且，很显然的，斯威特他们也意识到了这一点。再加上先前夜宵干净利落斩杀那隐逸族的比奇，以及一众的手下，更是令他们心生胆寒。要知道。隐逸族在万族中只能算是中等种族，但比其四十星的综合战力，并不输现阶段其他强大种族的高手。种族之间的差距，还是在于后期高级战力的入场。换句话说，夜宵展现出来的实力，起码现阶段，整个万族战场都找不出几个来。这样恐怖的家伙，自然不是他们敢于得罪的。因而，在夜宵离去前，个个拍着胸脯，信誓旦旦的保证，愿意为大人赴汤蹈火，在所不惜。夜宵对于他们的忠诚，只予肯定的态度。转身便拉着卡里罗疾驰而去，只不过那抓着卡里罗的手始终没放开。翌日中午，大人，如果我判断的没错的话，大概用不了半天，我们就能抵达你们人族的前线阵地了。卡里罗嗅了嗅空气，头上两只触角如同雷达一般转动着。夜宵闻言，淡淡的问道：“希望你没骗我。”卡里罗谄媚的说道：“大人，你放心，就算斯威特他们背叛您，我也会始终对您保持忠诚。”夜宵轻笑一声，没有答话。接着。便是一阵沉默，只是卡里罗的表情似乎有些欲言又止。夜宵看见了，但没有理会，全速疾驰着。终于如此，又过了小半天，卡里罗的还是忍不住，壮着胆子开口问道：“
大人，我能求您一件事吗？夜宵斜了他一眼，见夜宵似乎没有反对，卡里罗这才小心翼翼地说道：“是这样，按照我的感应，目的地马上就要到了，我能不能在前面不远处等您？毕竟，要是被其他一族看到我带着一个人族出现，恐怕……”卡里罗没有继续说下去，但夜宵明白他意思，这家伙无非就是担心被那些异族是做和他一伙的，生怕自己小命不保。显然，虽然卡里罗同样震惊于夜宵的实力。但他却不怎么认为一个人族能够抵挡得住其他高级异族的联手，这一去简直就是在送死。而他并不想死。对于卡里罗的担心，夜宵十分理解，可惜他并没有打算答应，轻笑的说道：“放你一个独处，我不放心啊。”卡里罗闻言，顿时一副感激灵涕的说道：“大人的关心，我太感动了。”说着，话锋一转，卡里罗拍着胸脯大声道：“大人不用为小的担心，我们一族最擅长的就是隐蔽踪迹，只要我不动。”以现阶段万族战场实力水平，能发现我的没有几个。夜宵忍不住笑了起来。我不是担心你被抓了，而是担心你跑了，我找不到你。卡里罗表情一僵。说实话，他心里确实有这样的打算。夜宵一手提着卡里罗，虚空穿梭开启。不要耍什么阴谋。如果你跑了，到时斯威特没跑，那你的下场，你明白的。迎着夜宵似笑非笑的脸庞，卡里罗瞬间如霜打茄子，蔫了下去。终于，当再一次的虚空穿梭结束。卡里罗似乎也明白自己的命运已经和夜宵牢牢绑在一起，一旦夜宵出事，他的小命铁定不保。如今之计，只能尽量配合夜宵，保佑他不会有危险。因此，他倒也尽心尽力。大人，我感应到了，前方两千里左右有一股庞大的能量波动，那波动应该就是来自传送门。不过，夜宵看着卡里罗吞吞吐吐，不由皱眉道：“不过什么？不要跟我打哑谜。”卡里罗小身板微微一抖，忙不迭地说道：“不是的，大人，只是我怕你会生气。”嗯，是，是我感应到那附近并没有其他人气息波动，而且隐隐有股血腥味。夜宵闻言，心头一动，目光不由扫向远处。虽然对虚空的理解更加精进，但此时的夜宵也只有察觉到一丝若有若无的气息，还无法像卡里罗能在两千里外就能分辨出情况。只是如果卡里罗的判断无误的话，这也就证明了异族的联军早已抵达人族前线，那血腥味应该是一番厮杀之后留下的。而且能够让卡里罗隔着如此老远还能分辨出来，显然战斗才过去没多久。至于为何没有异族的气息波动，只有两种可能。说实话，夜宵虽然和联盟不对付，但再怎么说，异族和同族之间，他还是倾向于后者。因而，他并不希望是他所猜想的最坏的可能。虚空穿梭再次开启，夜宵在虚空中踏步而行。下一刻，两千里的距离转瞬即达。夜宵已经知晓如今万族战场的整体实力。因而并没打算掩藏自己，从虚空出来，他便出现在一座偌大破碎堡垒前。入目可见的破败，到处飘洒的暗褐色血迹还未彻底干透，使得空气中凝聚着一股刺鼻的血腥。视线中，一片片的尸体横七竖八的倒在前方空地。抬眼看去，堡垒的上方城墙同样堆叠着一堆尸体。这些尸体有人族的，也有夜宵从未见过的异族，但是异族的尸首并不多，粗略看去，大概只有人族的十分之一不到。剩下的十分之九，全部都是和夜宵一样的人族。看着这一幕，夜宵不由一声轻叹。刚刚他分析的两种可能，一种是人族守住了前线，异族暂时退兵；而另一种便是如眼前一般，人族溃败，异族全面获胜。没想到事情还是往最坏的结局发展。这时，一旁的卡里罗看着夜宵，小心翼翼地提醒道：“大人，异族联军怕是已经通过传送门进入您所在的地域。”夜宵双眸一睁，随即带着。卡里罗朝那硕大的传送门走去。第139章，回到蓝星，沿路人类的尸体横七竖八的躺在地上，一眼扫去，竟然没有一具是完好无损的。夜宵瞧得真切，这些尸体的断痕上整齐不一，就像是被野兽撕咬，又或是被蛮力生生拉扯断裂，可见这些人类生前遭到了怎样残酷的遭遇。这些人，夜宵一个都不认识，不过从一些尸体身上的装备也能看出实力不低。如此看来，斯威特口中所说的异族联军确实要比联盟强大不知多少倍。夜宵除了有些惋惜之外，倒也没什么悲伤的情绪。万族战场本就是血腥的屠宰场，实力不济，付出的只能是生命，倒也算死的壮烈，可惜了。轻叹一声，夜宵顺手将这些尸体身上的装备尽数扒下，很自然的放入自己的物品栏里。这一幕让身后紧紧跟着的卡里罗一脸懵逼，这画风似乎有些不对，刚刚不还在感慨万分？怎么转眼就开始扒这些尸体的衣服了？说好的壮烈呢？说好的可惜呢？都是假的吗？似乎感受到卡里罗怪异的目光，
，叶萧淡淡的瞥了他一眼，也没解释。一般来说，装备穿在身上肯定是扒不下来的，但如果是死了的，那自然就是无主之物。这些尸体生前也算是联盟的中坚力量了，装备自然不会太差。那些异族联盟看不上这满地的装备，自然是因为蓝星职业者的装备属性对于序列者来说加成太小了。但在叶萧眼里，这些可都是不错装备胚子，只要稍微强化一下都能用上。万族的基数太庞大了。夜宵实力就算无敌，万族排队让他杀，恐怕一时半会也杀不完。所以他的想法很简单：培养一群人来为他打工。有着神助矿脉，他很确信自己完全可以打造出一支庞大的序列者队伍。到时候让这支队伍驻守万族战场，那样就可确保蓝星安全了。虽然有些麻烦，但夜宵还是觉得有必要这么做。毕竟他也不想到最后整个世界就剩下他一个人类，那可就太无趣了。难不成让他和卡里罗这样丑家伙？一起生活，想想都令人胆寒。夜宵的动作很快，几乎经过的地方都被他飞快搜刮了一遍。没一会，他就来到了堡垒里面。里面原先是一片峡谷，刚进入，夜宵就看到了峡谷中心处那偌大的传送门，周围依旧没有任何一族的影子。夜宵想也没想，抓着一脸不情愿的卡里罗，直接踏过传送门。下一瞬，眼前视线一转，还未恢复过来，耳边便已传来撕心裂肺的哭喊声、求救声，以及各种令人心寒的惨叫声。咻！几乎夜宵视线刚刚恢复的瞬间，一道凌厉的破空声响迎面而来。夜宵动作极快，拉着还处于懵逼的卡里罗一个闪身避开。咦，这个人类有点东西，竟然能避开我这一剑！哈哈，哈伦，是你技术不行吧？区区一个人类，你都打不中，我看你还是乖乖认输好了。放屁！刚刚我只是随手扔的一剑，你想赢过我，再过一千年吧。哼！我可是已经杀了384只人类了，距离500只很快就到了。呵呵，你那可要加油了，我可是已经400只了。接着，周围传来的一阵起哄助威的声音。这时，夜宵也看清了攻击他的人，竟是一群只有七八岁孩童大小的生物。一旁的卡里罗回过神来，顿时惊恐的失声尖叫起来：“是地精！完了完了，这些家伙最是残暴了，这下我死定了！”听到卡里罗说的话，夜宵不由打量起这些身材矮小肥胖的家伙。浑身被绿色的皮肤包裹，皮肤上长满一个个小疙瘩，使得他们的皮肤看上去粗糙褶皱。而和矮小的身材相比，这些地精的头颅较大，几乎快占据了一半的身体。宽大的鼻子、锐利的下颌和长长的尖耳，眼睛呈现亮红色，看着夜宵的目光闪烁着狡猾和戏谑的光芒。不过，让夜宵有些意外的是，这些地精身上倒是穿着一些和人类职业者相似的装备，手中更是拿着各不相同的武器。这时，他也发现了刚刚出手攻击他的目标。那是一只拿着弓箭地精，不过此刻这个地精看向夜宵的目光显得有几分怒意。人类，你竟然害我出丑！我决定要用最残酷的手段杀了你！哈哈，哈伦，你动作快点，恩佐已经要追上你了，你还在这里废话？哼，就算让那家伙再杀一会儿，他也别想赢过我。等我将这该死的人类宰了，很快就能追上他。咦，哈伦，你看那人类旁边竟然还有一只嗜血蚁族，我记得。这次联军里并没有这群胆小懦弱的家伙，确实没有。联军怎么可能会让这些胆小鬼加入？哈伦也反应过来，那丑陋的脸颊一沉，看着卡里罗，语气不善地说道：“嗜血蚁族，你敢偷偷潜入这里？你们一族是想死吗？”卡里罗闻言，浑身不可抑制地颤抖起来，表情更是惊恐万分。我、我，看着卡里罗的表情，哈伦一众地精纷纷露出不屑的神情。哈伦也懒得废话，抬手弓箭对准卡里罗。既然妄想来分一杯羹，那就去死吧！咻，剑矢破空而出，卡里罗两眼一翻，竟是直接晕了过去。不过，哈伦的一剑并没有击中卡里罗，而是在半空中就被一道能量剑击落。下一瞬，一股汹涌的能量在半空中爆开。退后，哈伦脸色一变，拉着身旁还未反应过来的同伴，急速退去。不过，却有几只地精一时不察，被这股能量波及到，瞬间便被能量绞碎。这一幕。令得原先还嘻嘻哈哈的一众地精心头一震，下一刻，他们便发现了始作俑者。你是谁？哈伦沉着脸喝道，目光却死死盯着刚刚把翠心放下的夜宵。第140章屠杀。面对哈伦的质问，夜宵并没有打算废话。四周响起此起彼伏的惨叫声，此时已经不断传入他耳朵中，这让他脸色顿时沉了下来。虽然他不是那种圣母心泛滥的人，但听着周围人类不断传来的惨叫和哀求。以及异族放肆的狂笑和嘲讽，终归是让他忍不住了。那种感觉就像我自己家的狗，我怎么打都没问题，但外人动手那就不行。
。俗话说得好，打狗也要看主人，更别说这些人可不是狗，而是有血有肉的人类。联盟和他不对付，但其他人可没得罪他。更别说，如果放任这些异族这样杀下去，早晚会杀到他熟识的人。而且他才计划着培养一批亚人军团，怎么能容忍这些异族在蓝星如此放肆？因而，夜宵根本没有理会哈伦和其他地精吸血的目光，身形一动。他整个人如同离弦之箭，瞬间消失在原地。而看到夜宵的动作，哈伦明显没有反应过来。当他再次看清夜宵的身影时，伴随而至的是脖梗传来的一阵刺痛。他没来得及反应，只听见周围熟悉的伙伴突然爆发出一阵惊呼，紧接着他的意识变得极其模糊，耳边隐约传来同伴的惨叫声：“发生了什么事啊？”可惜没有人回答他，他也等不到答案。几道沉重跌落声响起，先前还嚣张无比的地精们全部身首异处。身后的卡里罗显然还没反应过来，就看到了这一幕，直接把他给看呆住了。这时，夜宵轻轻拍了下身上的灰尘，头也不回的说道：“跟上来，不要超过我一百米，否则生死自负。”那冰冷的声音让卡里罗浑身一震，当即也顾不得其他，赶忙朝夜宵离去的背影追去。与此同时，附近一些异族也发现了这里的动静，其中一只头上长着犄角、体型彪悍牛头怪率先走了过来，一眼便看到了冷着脸的夜宵。为首的紫色牛头怪手中捧着一柄巨斧，铜铃般的牛眼盯着夜宵，鼻孔喷出两道热气。我就说这些地精和废物没什么区别，竟然能让猎物从他们手中逃出来。嘿，我们这也杀的差不多了，不如就由我们去帮他们的一把吧。我赞同，我也赞成。为首的紫色牛头怪看着夜宵，发出一声怪笑，正想说话，突然，一支能量剑就那么毫无征兆的出现在他视线之中，其中蕴含的强大能量让他本能感到恐惧。当即大喝一声：“快避开！”可惜那能量剑速度实在太过，而且他们根本没想到一个人类能够发出如此威力的攻击。当下，能量剑不偏不倚，狠狠地扎在紫色牛头怪胸膛，强劲的力道直接贯穿他的胸口，将他那偌大的身躯带了出去。其余牛头怪在得到提醒，个个浑身汗毛炸竖，以着最快的反应想要避开。就在这时，能量剑光芒大盛，顿时爆发出无与伦比汹涌能量。能量瞬间倾泻而出，形成一个巨大的黑洞。那群牛头怪根本还没明白发生了什么，全数被这黑洞吞噬，连惨叫都来不及发出。只一见迎面赶来的三十几头牛头怪，便彻底消亡。与此同时，系统信息也不断飘飞。就这么一瞬间，夜宵生命值直接暴涨了将近二百万。而加上先前消灭的地精，夜宵发现自己魔魂点变成了七千八百三十九点。夜宵顺手将这七千多点魔魂全部点上，序列基因加一。虚空化三阶 3.64% 只有 3.64% 吗？比起之前可是少了不少，应该是因为基因已经进入进化到第三阶的缘故。想想夜宵也明白，如果还能和之前那样容易进化，那么万族战场的一族分分钟都能进化到九阶十阶。显然这是不可能发生的事情。序列基因每进化一次，所需的魔魂点也会成倍的增多。还好他有神级强化，等他将这些杂碎全部杀光，到时安心强化。想要进化到高阶并不难。刷刷！就在夜宵观察着自己的面板，无数道细微的声响由远及近。下一瞬，夜宵面前就多了无数道形态不一的身影。夜宵眯着眼看着眼前这些家伙，嘴角泛起一抹冷笑。这样也好，省得他一个个去找。这时，一个人手鸟身的异族瞪着一对锐利的鹰眼，冷声喝问道：“人类，刚刚这里发生了什么事？”加纳尔，快看地上，这好像是蛮牛族的。这声音响起后，无数异族脸色顿时大变。蛮牛族虽然不是他们这场联军中最强的，但却是最皮糙肉厚的。这些家伙虽然没脑子，但实力毋庸置疑。竟然死了！一瞬间，所有异族神色凝重，皆是不明白发生什么事。先前说话的加纳尔重新将目光看向夜宵，神色不由一怔。他在笑，他不怕。突然，脑中闪过一抹惊骇的念头。加纳尔脸色狂变：“是你做的？”一众异族还没反应过来，夜宵的声音却是率先传来：“既然来了。”那就都别走了。加纳尔目光透着一抹惊疑，他本能的觉得眼前的夜宵十分危险，但理智又告诉他，人类不可能有这样厉害的角色。而就是这一抹迟疑，让他后悔了。但这后悔也就是那么一瞬间，随着一道剑光骤然出现，下一瞬，这群异族遍布了蛮牛族的后尘。卡里罗躲在后方，看着夜宵冷酷无情的手段，吓得浑身瑟瑟发抖。他是知道夜宵厉害，可却不知道他竟然如此厉害。刚刚那些家伙。可都是目前万族能够进入战场的精锐啊，其中还有不少他见过面的。这些家伙的综合战力全部都的四十星，可就是这样恐怖的阵容
，夜宵只用了一件，就像是在玩似的，一般轻松。这一切直接颠覆了卡里罗的认知。反观夜宵，在杀完这群异族后，并没有放松警惕。进入蓝星的异族联军可不止这么点，想要在短时间内杀光他们，恐怕很难做到。突然，夜宵脑中灵光一闪，他差点忘了，他已经回到了蓝星，天网的功能已经恢复。于是他直接打开天网，飞快地输入一段话：“我是夜宵，现在。”但凡只要发现异族的人，直接发位置，我会第一时间赶到，将他们灭杀。第141章，绝望的人类，蓝星联盟第三区。此时，第三区的所有城邦都陷入了恐慌。突如其来的魔物大军直接打了第三区所有职业者一个猝不及防。是的，在职业者眼中，突然出现的异族大军和他们往日遇见的魔物大同小异，只不过这些魔物的实力实在强到令人发指。魔物联军里，随便来一个小喽啰。都足以灭了他们所有人。蓝星的职业者都不明白发生了什么事情，也不明白这些魔物是从哪里冒出来的。就是以往最恐怖的兽潮，都不及眼前这些魔物的十分之一。更重要的是，这些魔物还拥有极高的智慧，任凭职业者们使出浑身解数，依旧不敌。临时聚起的防线，如土鸡瓦狗般瞬间击破。一时间，好不容易聚起来的士气直接瓦解。每个人无论实力强弱，都在争相逃命，连职业者都是如此。更别说生活在蓝星的普通人了，而失去了抵抗，异族联军更是嚣张肆虐起来。首当其冲的便是的那些不能觉醒职业的普通人，他们没有职业者跑得快，没多久就纷纷遭到了异族联军的毒手。片刻的功夫，原本繁华热闹的城市成了人间炼狱，空气中飘满了刺鼻的血腥，周围到处都是的人类的惨叫、求饶以及痛苦的哀嚎，而更多的则是异族联军肆虐之后的戏谑笑声。与此同时，天王也是在这一瞬间炸开了锅，谁知道发生了什么事情？为什么会有这么多不认识的魔物攻城？救命啊！我被几只魔物包围了，他们太强了，我根本不是对手。谁来救我？我们五星猎魔团一共843人，只不过片刻的时间就剩下不到10人。这些怪物是魔鬼，我们根本打不赢。联盟呢？联盟的强者呢？这个时候为什么他们还不出手？对啊，联盟在干什么？难道要眼睁睁看着一座座城市被毁？眼睁睁看着我们所有人被这些怪物屠杀殆尽吗？一时间，所有人都在天网中疯狂大骂联盟。毕竟，职业者心里，联盟始终是蓝星的最高战力，而且大部分都是已经觉醒序列的顶尖强者，拥有蓝星最好的资源。这种时候，联盟不出现，自然让无数人唾骂不已。很快，铺天盖地的骂声和祈求声充斥着整个天网，可惜却依旧没有得到联盟任何回应。就在无数人开始陷入绝望。突然，一条明晃晃的消息出现在了所有人的视线之中：万族战场人类前线已经全面失守，人类数百名顶尖强者以及的三万的联盟军死伤殆尽，异族已经攻入蓝星，联盟仅存之力已不足以应付异族的大肆入侵的。希望所有还活着的职业者尽快避难，等待联盟救援。这条消息一出，整个天网瞬间安静了下来。此刻，整个第三区的所有职业者全部目光骇然地盯着这一条信息，眼中满是难以置信之色。而其他还未被异族侵略的区域，同样有无数职业者在关注着这一切消息。虽然他们还没遭遇异族，但从天网目前反馈出来的消息，亦是让他们本能的产生危机感。其他的不说，光是联盟数百位顶尖强者全数阵亡，这一条消息足以在整个蓝星掀起大地震。那些可都是蓝星各个领域的顶尖存在，各个职业体系工会的会长、副会长，各种学院的院长及资深长老，而更多的则是联盟这千年来花费极大代价培养人类精英。这些人放在平时，随便拿出一个都足以傲视整个蓝星。可就是这样，他们都死了，死在了万族战场的前线。这样的消息如何不让人震惊？就在这时，联盟接着又发出了第二条公告：鉴于目前人手紧缺，联盟呼吁所有有志之士团结起来，共同抵御异族。一旦大家都放弃了，那么等待所有人的下场只有死路一条。异族不会和你讲道理，他们来此的目的就是屠杀、占有以及毁灭、众位。蓝星已经到了生死存亡之际，得此时此刻，大家必须联合起来，才有一丝生机。虽然联盟的公告说的无比煽情，可惜第三区的职业者们却是毫无感觉，甚至有些脾气暴躁的职业者，甚至已经破罐子破摔，直接破口大骂起来：“什么狗屁团结！这是单方面的屠杀！就算你给我一千人、一万人的支援，最多也就多支撑个几分钟。”没错，联盟说的轻巧，连那些顶尖强者都抵不过这些异族，你让我们拿什么抵挡？简直就是放屁！就算我愿意为人类牺牲，但是这样牺牲根本毫无意义。联盟就是想用我们这些人为他们拖时间，好让他们能够苟延残喘的活下去。兄弟们
快跑吧！联盟不把我们的当人，我们又何必傻傻的送死？对，我才不会傻到去送死！我要活着，必须跑！天网上各种谩骂充斥，这要放在以前是断然不会出现的，毕竟谁也不敢招惹联盟。可现在都要死了，谁还去管这些？而就在这时，一条消息弹出：可是我们要怎么跑？这些异族太凶悍了，根本逃不掉。这话一出，所有人都沉默了。是啊，要怎么跑？又能跑到哪里去？一时间，无数职业者心若死灰，一股绝望弥漫在所有人心间。难道真的天妖灭了人类？众人无不悲观地想着。突然，原本平静下来的天网莫名地弹出一条消息。这消息的出现十分突兀，但也在第一时间被所有人看到。我是夜宵，现在但凡只要发现异族的人，直接发位置，我会第一时间赶到，将他们灭杀。突如其来的消息也是把所有人给看愣住，一时间所有人都没反应过来。夜宵。哪里来的夜宵？很出名吗？怎么从来没听说过？听他语气，好像打算拯救他们。可是，就他一个人能做到吗？这不是搞笑吗？没看到联盟的顶尖强者全部阵亡了，一个不知从哪里冒出来的家伙也敢说出这种话，莫非是想蹭名气？众人无不质疑，对于夜宵这种在这个时候还想着投机的家伙，无比厌恶。这时，天网中突然弹起一道弹幕：“夜宵。”是他，我想来，他是谁了？第142章，真的是他。第三区，新海城，陈涛拖着浑身是血的身躯，躲在一处废墟中。在他身边，是他和他并肩作战多年战友。只不过，眼下这些战友已经没了声息。而此时，一头高大的粉色猪头人，手持狼牙棒，一脸玩味的朝他步步逼近。啧啧，人类为什么要反抗？乖乖接受死亡不好吗？这样也能少点痛苦。听着魔物口吐人言，陈涛眼中闪过一抹绝望。对方实在太强了，明明前不久好不容易到了九转，再给他一点时间，他就能接受联盟的恩赐，进行序列觉醒，从而进入万族战场，为人类在万族战场贡献自己的力量。可这一切都被眼前这猪头人给彻底打破。梦想、荣誉以及生命，在这一刻被猪头人无情的践踏。陈涛不明白，不明白，人类已经是蓝星的主宰，明明人类已经如此之强。还会遭遇如此恐怖袭击，自己已经是九转职业者，连他都无法抵挡这些魔物的入侵，那其他人又该如何？此时，周围不断传来的嘈杂声，不断刺激着他的每一根神经。他的眼角余光瞥到不远处，那里一个长相丑陋、四手八脚、浑身黑毛覆盖的怪物，正对一名人类女子无情的虐杀。陈涛可以看到那女子脸上的惊恐和绝望，同时，他也看到女子被魔物生生扯掉的四肢。就算如此。那怪物竟然还不肯罢休，一只粗大的手臂直接撕开女子的肚皮，各种内脏瞬间掉落在地。好在女子已经没了生机，也就感受不到这种非人折磨的痛苦。看到这的陈涛，双手握得青筋发白，牙齿都快被他咬碎。他本是一个热心之人，平日最看不惯那些仗着自己实力强大欺负弱小，尤其是欺负那些不能觉醒的普通人。正因如此，陈涛一直努力练级，为的就是有朝一日能够凭借自己的力量改变现状。而他也确实有那实力，尽管他不是同龄人中最耀眼的，但如今九转的他，同样要数联盟顶尖的一批人。只要再给他一些时间，未必不能创出一些名堂来。可是，一切都没了，眼睁睁看着同胞被这些魔物虐杀，陈涛露出一抹惨然的笑容。迎着的粉色猪头人戏谑的眼神，便想挣扎着对其发动最后的攻击。尽管他知道那根本无济于事，但他的性格注定他不会坐以待毙。猪头人显然也察觉了陈涛的想法。可他却没有任何紧张，也没有打算阻止。蓝星的人类实在太弱了，弱到让他丝毫提不起猎杀的快感。他很想看看，看看眼前这个蝼蚁在绝望中能否爆发出像样的能量，这样最起码多少能给他带来一丝丝乐趣。当然，也仅仅只是一丝乐趣。轰！炙热且耀眼的光芒自陈涛身上迸发而出，仿佛带着他那决绝的态度，一同打向猪头怪。可惜，光芒散尽，传来猪头怪嘲弄的笑声：“杰杰。”太弱了，实在太弱了！这就是你们人族的力量吗？果然是下等种族，真不明白，这样羸弱的你们到底是为什么能获得进入万族战场的资格？面对猪头怪轻蔑的质问，陈涛已经无力回答。刚刚那一击已经是他拼尽全力的结果，还是不行吗？陈涛苦笑长叹，随即不甘地闭上眼，准备迎接接下来的死亡。想死，人族，你似乎还没搞明白一点，你的命不在你手里。刚刚你竟然敢对我出手！最为你冒犯我的下场，我会用最残忍的手段将你折磨致死。猪头人狞笑着朝陈涛走去。
。陈涛身体一颤，重新睁开眼，死命的盯着猪头人。可惜他的魔力已经耗空，连最基础的法术技能都无法凝聚。枪，寒光掠过，陈涛感受到一股冰冷的气息。但就像猪头人说的那般，他并不想那么快结束陈涛的性命。这一剑对准的是陈涛左手，感受着那冰冷气息飞速靠近，陈涛咬着牙，下意识的闭上眼。砰！沉闷的声音响起。嗯，等待片刻的陈涛并没有感受到刺痛，有些诧异的睁开眼，顿时瞳孔收缩，继而露出一抹震惊。在他面前，先前那不可一世的猪头怪脸上的狞笑清晰可见，只是此刻却如同定格在那一般。这并不是重点。陈涛瞧得分明，猪头人的脑袋以下部位竟然出现了一大片空缺，这是怎么回事、啊？陈涛心生疑惑。就在这时。一道淡然的声音在他耳边响起，还能动。突如其来的声音让陈涛一怔，下一刻，猪头怪庞大的身躯轰然倒塌，而一抹人类的身影出现在陈涛的视线之中。你，你是？人影看着陈涛，眉头微皱，一个先知之眼丢了过去，顿时有些惊奇。九转职业者，陈涛张大嘴巴，你，你怎么知道？你认识我？人影自然是刚好经过的夜宵，他并没有回答陈涛的话。而是淡淡说道：“找个地方躲起来吧，你的实力太弱了，不是这些异族的对手。”说完，夜宵便转身离开。陈涛看着夜宵的背影，怔怔的不知如何是好。但下一刻，一头不知名的丑陋魔物突然从角落处走了出来，在看到夜宵之后，便大踏步的朝着夜宵奔去。“小心！”陈涛惊恐的提醒道。谁知他的话音还未落下，那丑陋的怪物还未靠近夜宵，身体便四分五裂的崩开。陈涛瞧得分明。刚刚夜宵只是随手射出一箭，只是一箭，那些在陈涛眼中强大到令人窒息的魔物，就那么轻易的被击杀了。这一刻，陈涛瞪大眼珠，难以置信。他慌忙起身，可惜夜宵的身影已然不见。片刻后，陈涛猛地想到什么，急忙打开天网。就在先前，他也看到了夜宵在天网发出的信息。难道是他？急忙查询了一些零星关于夜宵的资讯。很快，他就有了判断：年纪、武器。都吻合，而且强大到让人难以置信。不会错的，他就是夜宵。一时间，陈涛激动了，原本绝望的心再次焕发出希望。他也顾不得其他，连忙将刚刚的经历编辑好发到天网上，因为他知道，大部分人对于夜宵那番话根本没放在心上。这些人中，包括先前的他。第143章，天马行空的猜想。砰！一头异族倒在夜宵面前，面容透着无法相信的震惊。显然，他至死都没想明白，为何自己会被一个羸弱的人类秒杀。而有着相同疑惑的，不只是这名异族。就在夜宵出现救了陈涛之后的短短一刻钟内，已经有数百名异族死于夜宵的手中。只不过，这些异族联军各自为战，极为分散，一时半会没有想到人类之中竟然会有如此强悍的存在。而随着夜宵不断的击杀异族，也被越来越多存活下来的人类看到。很快的，之前夜宵在天网发布的那条消息。也再次被人翻了出来，尤其是陈涛以及那些被夜宵无意中救下的职业者，更是纷纷发言，有些甚至还拍摄一些异族尸首的视频上传上去。这一下，整个天网彻底炸开了锅。天哪，这些魔物竟然被杀了！是谁做的？不管是谁，请快来救救我！我可以把我所有的财产全部给他，只求他能救我一命！救命！救命！有魔物看到我了，求求你们，快来救救我！是夜宵，我想起来了。他就是一年多前和联盟闹翻的那个新人，他竟然真的能杀魔物，不是吧？他也就觉醒了一年多，实力能有多强啊？他怎么能杀得了一族？你们忘了吗？当时他可是独自一人击杀了六大元素 BOSS， 那可是至今无人能做到的。没错，我想起来了，他还有一手极其诡异的强化术，瞬间就能将装备强化加九，当时可是引起了不小轰动。我还以为他死了，毕竟一年多没有消息，再厉害的天才没有完全成长起来，一切都有可能。没想到他不仅没死，反而还活得好好的，还真是出人意料啊！别说那么多了，刚刚他发帖说他能杀魔物，看来并不是无地放矢，博取眼球。我现在的天星城的职业者大厅，我们这边困了几百人，魔物好像是打算把我们圈养起来，快来救救我们吧！这话一出，众人顿时反应过来，一个个争先恐后的发布求助信息。我这里是，还有我，我这离之前那些被救者近，魔物已经围过来了。天哪，为什么我不在天星城？魔物现在已经攻入我们这城镇了，大家都挡不住了。哇、哦！魔物杀了我全家，该死的！为什么会这样？为什么会这样？整个天网再次热闹起来。
。不过，还有很多人虽然惊恐，但却没有太大的感同身受。只因异族大军通过传送门进入蓝星，如今也不过是在天星城以及周围的城镇肆虐烧杀，其余地方暂时还没有异族抵达，因而他们暂时还算安全。只不过，他们对于天网的各种信息还是异常重视，毕竟异族联军能够进入蓝星。这意味着万族战场前线已经全面失守，前线驻守的是什么？是人类顶尖的精英，连他们都失守了。他们这些在蓝星还未觉醒序列的职业者，又怎么能够是这些魔物的对手？当然，其中也不乏一些心高气傲之辈，并没有太过担忧。在他们看来，人类之所以失守，只不过是这些魔物出现的太突然，导致大家都没做好心理准备。如今有了前面那些职业者的牺牲，只要进行有效的组织抵抗，他们定然能够将这些魔物消灭。更何况，此刻天网上关于那个夜宵的消息不断涌出，更加证明了这些魔物并不是不可击杀的，这让他们顿时信心大增。没一会儿，天网顿时出现了各种分析：魔物看似强大，实则也不是不可战胜。那夜宵能够击杀这些魔物，便是最好的证明。不错，我查了一下，那夜宵确实是一年多前才刚觉醒的职业者，而且资质还是二星，连他都能做到，我们没道理做不到的。放屁！你们这些在远处的家伙！说的轻松，天星城现在就像人间炼狱，有种你自己过来试试，是肯定会试的。但是这样没头没脑的上去，和送死有什么区别？哼，说来说去也不过是贪生怕死，只会嘴上说说而已。你没明白我的意思？那夜宵不过二星资质，或许有什么奇遇，但是就他一个人在厉害，能比得上联盟所有精英联手吗？还联盟精英，魔物都攻进来了，前线怕是已经彻底失守了。我倒不觉得，我反而觉得万族战场那里。我们的军队定然是受到了牵制，这些入侵的魔物应该只是一部分漏网之鱼，真的吗？联盟还没说，太好了，这个倒也不是不可能。可是如今的问题是我们怎么解决眼前的危机？这时，最开始说话的那人字里行间便显得十分胸有成竹。这不是有那个夜宵吗？众人闻言一怔，随即有人反驳：夜宵他即便能杀了，但终究只有一个人，就算他再厉害，也无法短时间内把这些魔物消灭干净。如今伤亡已经好几万了。按照这趋势，等他把这些魔物都消灭了，起码要造成数十万的伤亡，那有什么用？你还是没明白，我之前说过了，夜宵只用了一年的时间，就算再强，也不可能强到哪里去。可他们明明能够击杀这些魔物，那人自信地说道。所以，我有个想法，或许那夜宵掌握了这些魔物的某种弱点，因而才能如此轻易将那些魔物击杀。顿了下，不等其他人说话，他又飞快地发出一条信息：假设我的猜测没错，不，或许应该说，我的猜测应该不会错。那么，只要那个夜宵把这些魔物的弱点公布出来，我们完全可以在付出极小的代价后，将这些魔物全部消灭，甚至到时将这方法传到前线，我们人类完全可以在万族战场稳住脚跟。进。随着这个人的一番言论，一时间整个天网瞬间安静下来。显然，所有人都被这大胆的猜测给吓了一大跳，但反应过来后，却发现似乎还真是如此。一时间，所有人双眼放光。天网中。亦是密密麻麻的信息弹出，但所有的内容总结下来就一条：要夜宵把魔物的弱点公开。第144章联盟的赦免。砰！一头异族身首异处的倒下，一抹鲜血洒在地面，直接将坚硬的地板腐蚀出一个几米深的大洞来。只不过夜宵却是没有理会。此刻的他正打开天网，不断搜寻求救消息。有求救消息，便意味着有异族存在，这样对他狩猎这些异族十分方便。可没等他找到下一个求助点，那密密麻麻的要求夜宵公布异族弱点的信息，就如雪花一般疯狂刷屏着。略微看了几眼，夜宵眉头微挑。这些消息已经有了一小会时间，其中有些言辞激烈的言语是他没想到的，因为先前他在猎杀异族，有那么片刻并没有关注天网，没想到这些人竟然开始抨击自己。夜宵呢，怎么不说话了？先前他不还说要拯救大伙，现在倒好，让他公布异族的弱点，他就消失了。我看这夜宵就是哗众取宠，他根本就没有什么特殊方法击败一族，只不过想要趁乱搏一点名声。他这么做图什么？这还不简单？肯定是一年多前他和联盟交恶，现在怕是想要挽回。哼，这都是什么时候了？说难听点，这可是人类生死存亡之际。我着实没想到，竟然还有人敢在这种时候有那么多心思。不对，刚刚明明有人说过，亲眼看到夜宵击杀一族的，你们这些白痴，连这种话都说得出来。此话一出，众人一怔。这时，又有人质疑道：“既然如此，那他为什么不说话？”很快，就有人接话道：“会不会有一种可能，他想以此要挟联盟，给予好处？确实有这个可能。不过，对这种行为
我十分鄙夷。可那有什么办法？联盟现在也拿这些异族毫无办法。我觉得联盟不如就答应夜宵的要求，救人要紧。重点是夜宵一直不说话，没人知道他需要什么要求。看着这些充满恶意的言论，夜宵只觉无语。果然。总有一些人是不值得拯救的。原本想要关掉天网，但到最后，夜宵改变了主意，旋即飞快地发布了一条信息到天网上去，想要知道击杀异族的方法。我倒是可以说，只怕你们做不到。既然你们觉得自己想要提要求，要是不满足你们，岂不是浪费了你们的污蔑？发完消息，夜宵身形一动，立马赶往下一个异族出没地。而就在他猎杀异族之时，天网也随着他的消息出现，再次炸了。我就知道。这夜宵根本没安好心，果然原形毕露了。哼，夜宵，你知道你现在在做什么吗？你难道不知道你这样做是在和全人类作对吗？这里我要劝劝这位夜宵，还是赶紧把猎杀一族的方法说出来。我相信联盟是公正的，事后一定会给你嘉奖的。就是，没耽误一刻，就多几名同胞丧命，你难道忍心吗？无数消息跳出，整个天网的言论几乎一边倒，全部都是要让夜宵尽快公开一族的弱点。和猎杀方法，尤其是在天星城的幸存者，他们亲眼目睹着异族猎杀自己身边的其他人，其中有他们的亲人、朋友、爱人，因而他们更加恐慌，也对夜宵的方法视如救命稻草。此时，见夜宵迟迟不说话，当即愤怒不已。好在他们还算有些理智，不敢激怒夜宵。万一把对方激怒，夜宵来个鱼死网破，最后吃亏的还是他们。其他人可以肆无忌惮的谩骂夜宵自私。他们不行，因为那样要付出的代价极有可能是自己的生命。也就是在这时，许久未曾出面的联盟终于说话了：“我是联盟一号一员，在这我可以承诺，只要夜宵你能公开一族的弱点以及猎杀方式，在经过实验确实有效可行，联盟将赦免你之前所犯下的罪名，并且根据这次的贡献度给予你丰富的奖励。机会已经给了，希望你能好好把握。”众人看到联盟站了出来，顿时激动万分。这下有了官方的保证，无数人仿佛看到了曙光一样。在他们看来，联盟已经拿出了极大的诚意，不仅赦免了所有罪名，还许诺丰富的好处的。夜宵根本没有道理拒绝。然而，夜宵也第一时间看到了联盟的公告。对于里面的内容，夜宵只是看了眼，便不予理会。联盟依旧是那个联盟，到了如今这种境界，还一副高高在上的傲慢态度。赦免他的罪行，简直就是笑话。当初杀了叶无道，本来就不是什么太大的问题。他不相信联盟高层都是瞎子。同样觉醒的两个人，被他们寄予厚望的六星资质者，被自己一剑秒杀，那不是更加证明夜宵本人更加强大？原本按照夜宵的想法，联盟肯定会注意到自己的存在，甚至会放弃夜无道，转而将资源倾斜给自己。夜宵也做了一系列打算，他最初的想法也并没打算和联盟对着干，毕竟联盟掌握着神助矿脉，那正是他最需要的。可惜人算不如天算，他没想到中间跳出来一个李奥祥。正是因为这个傲慢的法师出现，联盟高层集体沉默。显然，在一个准法神和一个新人之间，联盟选择了后者，因而才会出现后面的事情。至于后面他击杀不少联盟执法队的事情，那只是他自保的手段。他有什么罪？联盟此刻竟然还能说出如此冠冕堂皇的话来，夜宵是想不到的。于是他不由分说，直接又发了一条信息到天网上：“既然我有罪，那就让我接受审判吧。”我不配获得你们这些大人物的赦免，请用你们的傲慢杀死我！阴阳怪气的信息瞬间进入无数人的眼球，一时间，整个天网平静的可怕，所有人都没有说话。显然，他们也没想到夜宵几乎是没有任何思考，就直接拒绝了联盟的赦免。他们不明白夜宵到底在想什么，为什么浪费如此大好机会？他们此刻想知道联盟打算怎么解决。第145章，各怀鬼胎的一员，中央主城。联盟最高议会，在失去了前线的联系之后，整个议会显然都明白万族战场前线已经失利。这样的绝境之下，没有人能够保持冷静。要知道，那些可都是联盟的精锐，如今音讯全无，不用想也知道发生了什么事情。对于外界那抱有的幻想，议会并没有打算出面解释或者澄清。一旦说出真相，议会也担心全人类会陷入绝望。现在，议会迫切的希望外面的人类能够振奋起来。一旦出现崩溃的情绪，那人类将毫无还手之力。到了那时，联盟成了光杆司令，又拿什么来抵挡那些异族？也正是因为这样，在和其他议员商讨了许久，一号才会出面发出那番公告。尽管整个议会对夜宵的敌意依旧极大，但如今这局面
，他们就算有怨气，也只能捏着鼻子往下咽。而且，议会也迫切想要知道夜宵是如何击杀一族的。毕竟，在他们眼里，夜宵不过是个转职一年多的新人，实力纵然再强，也不可能比得上那些老牌十转强者。好吧，也许是比他们强，但他的等级肯定达不到十转。毕竟，越到后面，等级的提升越发困难。就算是再天才的职业者，也无法跳过这个步骤，那是需要时间累积的。联盟曾经就举全力花在一个人身上，想要将他快速培养到十转，可惜结果不言而喻。他们不认为夜宵已经十转，而没有十转是无法进行序列觉醒。没有觉醒序列，那战力就是天与地之间的差距。而夜宵竟然能够在没有觉醒序列的情况下击杀一族，在整个议会看来是极为不可思议的事情。所以。这个憋屈，他们认了。只不过，身为议会长的一号，尽管愿意放下姿态，可向来习惯高高在上的他，发表的内容依旧仅限傲慢。毕竟，在他看来，联盟已经主动示弱示好，夜宵理应感恩戴德才对。这在过去无数年，面对无数的天之骄子，都是一样的。一号自然不会去想太多。可他万万没想到，就在他发表言论不到一分钟的时间，对方直接出言拒绝了，而且还是如此决绝。看着那阴阳怪气的回绝，一号整个脸色都沉了下来。混账！联盟已经低头给了他机会，他究竟想要干什么？身前其他议员见一号发怒，个个寒蝉若静。他们都是在前线失去联系之后临时提拔上来的议员，比起一号，他们全部加起来的话语权都不多。面对一号发怒的气势，他们一时不敢多言。不过，在他们心里，显然也不觉得先前一号那番言论有什么问题。毕竟，这是有史以来。联盟第一次向一个人低头示好，这种事情放在过去是断然不可能出现的。他们对于夜宵的拒绝也有些傻眼。也不知过了多久，其中一名议员有些犹豫的开口：“议长，会不会是好处给的不够多？”有了此人开口，其他议员彼此对视了一眼，议事纷纷各抒己见。我觉得那个夜宵是见我们示弱，觉得我们需要他，所以打算得寸进尺。我也是这么觉得的。从夜宵以往的行事作风来看，显然他是那种嚣张跋扈习惯的性格。此刻明显是打算抬价，这混账！如今全人类危在旦夕，他竟然为了一己私欲胡作非为，他不怕遭全人类唾弃吗？该死的家伙，一点都没有大局观。依我看，我们也无需跟他合作。不合作，那你有办法对付那些异族吗？我，一群人，你一言我一语，整个议会瞬间如同菜市场一样喧嚣。坐在首席上的一号脸色更加阴沉，最后他实在忍不住，啪！狠狠地拍了下桌子，吵什么？你们一个个还有议员的样子！一时间，所有人全部收声，环视一眼这些人。一号心中无奈，毕竟都是临时拉上来的，简直就是一群饭桶。可这也是没办法的，这些人背后都代表了不小的势力。这个时候必须先拉拢稳住，不然联盟将会举步维艰。想了想，一号再次开口：“你们动用所有力量，给你们一天的时间，务必查出夜宵能够击杀一族的方法。”众人闻言皆是傻眼，议长，一天的时间太少了。是啊，而且夜宵那家伙显然不打算配合我们，我们如何查？确实，以那家伙的性子，恐怕就算绑起来，也很难从他口中得知什么。难不成杀了他？说的是废话吗？杀了他，方法的线索不就断了？一号眉头紧锁，只是这一次他忍住没有发怒，而是沉声道：“用什么方法我不管，我要的是结果。别忘了。”你们是联盟最高议会的议员，难道这一点还要我来教你们吗？这一号不给他们反驳的机会，继续开口说道：“记住，这次如果拿不到击杀一族的方法，别说联盟，整个蓝星都要完蛋。你们各个背后的势力再强，能强得过一族大军？这不是威胁，是警告。”说完，一号起身，头也不回的离开会议室，只留下一群面面相觑的议员，彼此错愕相望。良久，其中一人方才开口：“我，我们现在该怎么办？”你问我，我问谁去？该死的，议会长，这明显是要甩锅给我们。他凭什么？就凭现在他是一号，以及觉醒序列的仪器掌握在他手里。可就算这样，也不能这么做啊。那不然呢？众人再次沉默。突然，有人悄声开口道：“不要多想了，先去私下找那夜宵谈谈口风，指不定会有转机，也说不定。”对啊，我怎么没想到夜宵和联盟有仇？可是他又不知道我们如今加入了联盟。或许他肯说也说不定，哈哈，说的没错，正好他的学校是归我们所管辖，我让他们学校的校长出面，那夜宵就算再狂
总要给当初教他的校长几分薄面吧。话音刚落，一众人皆是羡慕的看向那说话之人，心中各自开始盘算用什么方法来说服夜宵。毕竟，只要能成，这对于联盟无疑是一件好事。而办成这件事，对他们的声望也有着极大的提升。第146章秒杀，异族覆灭，天星城。夜宵在明确拒绝了最高议会的宽恕，天网再次掀起一场轩然大波。这是为什么？联盟议会已经赦免了他先前的罪行，还愿意拿出好处和夜宵交换条件。我想不出这个夜宵有什么理由拒绝。这夜宵在我看来就是个道貌岸然的伪君子，打着拯救世人的口号。结果呢？看看他都做的事情，呵呵。夜宵，难道你以为你掌握了击杀异族的方法，就能凭一己之力杀光所有异族吗？你太天真了。就是，再则，就算你真的可以做到，异族那么多，你杀得过来吗？等你把这些异族杀光了，全联盟的人类也都死光了，倒是剩下你一个人又有什么用？面对天网上一片道的声讨，夜宵只是看了眼，也没打算反驳。他很清楚，这种风口浪尖，无论他怎么解释都是无用的。人们只会相信自己认知内的东西，告诉他们因为自己实力强，用实力碾压这些异族。别说他们不信，如果不是自己清楚自己的事情，夜宵怕也不敢相信。这也是没办法的。谁让他拥有神级，强化这种逆天的能力？不过，刚刚天网上有人提到了一点，他倒是赞同的。仅靠自己一人之力，想要将所有异族杀光，确实不现实。正如天网上说的，就算他真有本事将所有异族都消灭，但那个时候，蓝星恐怕就剩下他一个人类了。这可比什么末世天灾还可怕。毕竟，一个人纵然再强，也很难忍受孤独。更何况，即便他可以，可成为最强。却没有可口的美食、舒适的居所，以及各种各样的人服饰。那变强的目的又是什么？别说什么追求永生、追求大道真理，那是玄幻修仙的意淫。夜宵自认是个普通人，而普通人的最大的愿望自然是享受生活。如果不能享受生活，那活着的意义是什么？永生又有何用？所以，在夜宵打心眼里看来，他变强的目的就是为了无拘无束的自由，以及随心所欲的享受人生。正是有着这样的心态。先前在有了力量之后，他才会毫无顾忌地斩杀叶无道，才会一点都不给面子，当众羞辱李傲翔。而这一切就是他变强的动力。念及至此，夜宵一边猎杀附近的异族，一边思索着接下来的对策。其实，想要让人类短时间对联盟来说或许有些难度，但在他这里，其实没有想象中的那么难。最简单的方法，便是直接批量强化一批装备，提供给联盟已经觉醒序列的职业者。但那样只是治标不治本。毕竟装备的提升空间有限，除非一整套下全部强化到一个极其恐怖的程度，但那样需要消耗大量的神柱石。他不清楚联盟现在拥有的神柱矿脉能够支撑多少人的装备，万一直接耗光了，对他来说可不是什么好事。毕竟他自己也需要大量的神柱石来提升实力。那么更简单的就是用先知之眼直接强化职业者的各项属性，而且只要把控得当，夜宵也不用担心这些人联合起来会对自己产生威胁。可他也清楚，真要实施的话，也不是自己想的那么简单。首先要强化谁，就是一个很麻烦的问题。毕竟整个蓝星的神柱矿脉几乎都被联盟掌控，自己一个人要夺取简单，但是要守住的话很难。脑中各种思绪纷飞，最后夜宵部又轻叹一口气：“走一步算一步吧，至少先解决眼前这些异族再说。”天网的舆论越演越烈，可夜宵却毫不关心。经过了小半天，整个天星城的事态。终于在夜宵马不停蹄的追杀之下得以控制。显然，异族也不是傻子，在接连失去大量同伴之后，他们也清楚了有敌人出现了。至于是谁，他们不清楚。但常年的征战让他们第一时间紧急集结，而这却恰好合了夜宵的心意。真让他一个一个的找，还真是个头疼的问题。但现在聚在一起，便也省下了不少时间。通过天网中幸存者的反馈，夜宵很快就出现在了天星城的中心城区。远远的，他就看到了人头攒动的黑压压的一片异族，长相五花八门，身形装扮也各不相同。唯一相同的一点，就是这些异族身上或多或少都沾染了红色的鲜血。夜宵清楚，那是人类的鲜血。只是半天的功夫，这些残暴的异族已经彻底将原本还算繁华的天星城屠戮成鬼城。从刚才开始，他所遇到的幸存者便越来越少。沿路上，夜宵所过之处，皆是尸体。其中还有许多幼小的身躯倒在血泊之中，那些稚嫩的面容满是惊恐和不解。
。叶萧自认不是什么圣母，可当看到那些年幼的面孔，他的内心依旧忍不住泛起无名的怒火。这些异族该死！在满腔愤怒的催化下，叶萧速度极快。当他的身影出现在异族的视线之中，后者们也都第一时间发现了叶萧。其中一个领头的异族脸色颇为凝重，大声呵斥道：“你是什么人？这次行动！”可是我们几族联手的，你胆敢背后偷袭，不怕遭到我们几族的报复吗？原来这些异族把夜宵当成万族中的某一强大种族，毕竟人类在他们眼里就和蚂蚁一样随意揉捏。他们最强的军队已经在万族战场覆灭，在这里人类根本不可能有能力击败他们中的任何一人。可惜，回答他的是一道无比凌厉的剑士，毫无征兆暴起的能量，瞬间让异族们脸色巨变。小心！只是他的警示声刚说出口，光暗之剑瞬息抵达，几乎没给对方反应的机会，直接穿透那首领的胸膛。其他异族对此却毫无反应，不是他们冷漠，而是随着首领胸膛炸开，一股足以毁天灭地的能量瞬息爆开。轰！剧烈的轰鸣传遍四周，一股恐怖的能力肆虐而出，如同一同凶猛暴怒的巨兽，只是一瞬间便将这剩余的所有异族尽数吞噬。第147章。万族战场的规则，黑暗能量消散，眼前的一切归于虚无。夜宵虽然有自信能够全灭这些异族，但一剑秒杀，连他自己都愣了一下。先前还无比勇猛残暴的异族大军，仅仅就一剑就被全部消灭。但下一刻，夜宵也反应过来，顿时有些哭笑不得。只能怪你们运气不好。原来，刚刚那一剑触发了几乎都快被他遗忘的荔枝星星这个被动，有几率无视目标防御，直接造成伤害。不得不说。这些异族也算倒霉至极了，连反手的能力都没有，直接灰飞烟灭。随着异族大军被清扫干净，夜宵短短半天的功夫，就收集到了三万五千五百九十四点魔魂，没有二话，直接全部投入序列基因之中。序列基因加一，虚空化三阶百分之二十一点六四，杀了那么多异族，竟然只提升了十五左右。这个序列基因的提升还真是有些麻烦。果然，还是要去万族战场杀异族提升来的快。难怪万族个个你死我活的厮杀，不通过杀戮来掠夺魔魂。这序列基因想要提升一点半点，几乎是天方夜谭。还好他自己有着神级强化的能力，否则面对这些异族，他也不是那么轻松。微微感慨之后，夜宵简单的收拾了一下，随即在附近又搜寻了两圈，在确认没有一个异族活口之后，看着周围满地的尸体和残破的建筑，他一时轻叹一声：这些异族的破坏力确实惊人。原本还算繁华的天星城。此刻俨然彻底成了废墟，而造成这一切的异族大军也不过才几千数量。一旦让异族大军集结起来，一同攻入蓝星，那造成的破坏力可想而知。就算夜宵能对付，怕也是杀不过来。必须想个对策，否则等下一次异族大军入侵，蓝星将会成为炼狱。这不是夜宵想看到的。这时，先前不知道躲到哪里的卡里罗，颤颤巍巍的从角落处冒了出来。此时，他看着夜宵的目光。有着浓浓的畏惧。就在刚刚，他亲眼看到夜宵一剑秒杀上千人的异族大军，几乎是不费吹灰之力。这人类到底是哪里冒出来的？怎么会这么的强？按理说，万族战场有诸天意志加持，确保了各族公平性。在万族大战前期，各个种族只能派遣低战力的族人进场。虽然不同种族之间的差距仍有，但在前期差距并不算太大。可眼下，一个人类徒手秒杀上千名异族。这已经不能用差距来形容了，这简直就是违反常理的事情。卡里罗想破脑袋也无法想明白这究竟是为什么。不过夜宵没给他思考的机会，直接将他换到身前。你刚才躲在远处观察了这么久，这些异族的实力在万族战场里如何？面对夜宵淡漠的质问，卡里罗不敢有任何隐瞒。回禀大人，这几族在过往的万族战场都是排名前一百的大族，综合实力都要高于其他种族。尤其是那血魅一族，更是在上一次的万族大战排在第十八的种族，实力绝对算是顶尖的存在。夜宵闻言，亦是有些好奇。哦，排名第十八的种族，这万族排名是怎么排的？卡里罗心中大为惊讶和疑惑。这些可都是万族战场基本常识，眼前这人类如此厉害，竟然连这些的都不知道。不过，卡里罗表面可不敢流露出半点情绪。那些异族的尸首还躺在那里呢，他可不想成为他们中的一员。是根据每个阶段击杀其他种族的积分来算的，击杀的目标实力越高，获得对应的积分也就越多的。夜宵也是第一次听说关于万族战场的规则。
。那万族战场一共有几个阶段？卡里罗打量了一眼，见夜宵四世真的不清楚，也只能继续解释道：“具体有几个阶段，我并不是很清楚，因为我们嗜血蚁族本身实力较弱，最多也只能参加到第三阶段便全军覆灭了。唯一能知晓的是，在第三阶段后还有第四阶段，这也是我们一族这一次万族战场的目标。”顿了顿，卡里罗又是说道：“不过……”我们族的先辈在上一次万族战场上有打听过，在第四阶段后面还有第五和第六阶段，但那个层次的个体战力最低都有二百五十星。二百五十星，夜宵有些诧异。第五阶段是二百五十星，那第六阶段岂不是要三百星以上？而且这还只是进入的门槛而已，难以想象这万族之中到底有隐藏着多少强者。那第一阶段什么时候结束？卡里罗解释道：“按照如今的进度，大概还有两个月的时间。”两个月。夜宵听到这个时间，眉头不禁皱了起来。光是第一阶段，人类的精英几乎全军覆没。而两个月后，开启第二阶段，万族五十星以上的强者将会陆续登场。短短两个月的时间，别说五十星了，人类能不能再拉出一批十星以上的职业者，都还是个未知数。这万族战场对人类来说，简直就是噩梦一般的存在。无奈的叹了口气，夜宵颇感头疼。此刻他也没闲工夫考虑别人，毕竟他自己的综合战力。都还没五十星，虽然实际战力远超数据，可猛虎也架不住全狼，他自认也没绝对的把握，能在两个月后独自面对数以万计的异族联手，还能全身而退。再则，就算第二阶段他撑过去了，那第三阶段怎么办？随着等级的提升，双方之间的实力差距不断缩小，到了那个时候，数量已经完全可以做到弥补质量了。那样一来，夜宵要面临的处境将会更难。脑中飞速想着对策。这时，一旁的卡里罗也不知道是不是看出夜宵的担心，主动说道：“大人，除了猎杀的积分之外，每一个阶段最后，诸天意志都会降下一块石碑。只要能抢到石碑，将会对自身和同族带来极大的好处。上一次万族大战的第一阶段，就是我族的先祖侥幸拿到第一阶段的奖励，才让我族的整体实力突飞猛进。虽然最后倒在第三阶段，但这一次我族的整体实力要比上一次提升了好几个档次。因为石碑带来的好处是可持续性。”会影响一代又一代。第148章，寻找石碑。石碑，夜宵是第一次听说石碑的消息。归根结底，还是人类从未的经历过万族之战，消息十分闭塞。不过这也是没办法的。那石碑在什么地方？卡里罗解释道：“就在蓝星。”蓝星，夜宵咋听之下彻底愣住。他怎么也想不到石碑竟然会在蓝星。见夜宵神色诧异，卡里罗不由解释道：“是的，大人。”这算是万族战场给予第一次参加的种类唯一的好处了。毕竟第一次参加万族战场的种族，先天就有着弱势，万族意志肯定也考虑到这一点，所以才会将第一阶段的石碑放在刚参加的种族的地盘。夜宵反应过来，随即问道：“所以这些异族联军集体攻入的蓝星，并不是因为单纯的想要屠戮人类？”卡里罗点了点头：“是的，大人，上次的万族之战，第一阶段的石碑也是出现在我们嗜血蚁族的地盘，异族联军也是想要进攻我们的地域。”只不过，我们嗜血蚁族所在的地域地理环境十分复杂，所以我们勉强守住了。如果不是这样，想来我们的情况只会比眼下更糟，更别说最后能进入万族之战的第三阶段。夜宵这下总算听明白了。如果卡里罗没有骗他，那夜宵清楚，这些异族联军不会就这么轻易放弃对蓝星的进攻。虽然他已经消灭了一波，但由于前线的人类大军已经全军覆没，异族大军想要进入蓝星，几乎没人能够拦截。然而。对于这一切，夜宵也是有心无力，除非他一个人镇守传送点。以他目前的能力，就算是他一个人想要镇守到第三阶段，倒不是什么问题。只是那样一来，他便会被彻底绑死在前线，根本做不了什么。而以人类目前的状况，在没有得到他的帮助之下，也不可能有什么太大的发展情况。如此，也不过是拖延点时间，根本起不到任何作用。所以，只是一个念头，夜宵便排除了这个的方案。看来，如今唯一的办法便是抢在一族之前拿到第一阶段的石碑。卡里罗，石碑有什么特征吗？卡里罗闻言摇了摇头，没有。每次石碑出现是根据所在地域以不同形式出现的，就像上一次出现在我们嗜血蚁族的石碑，是我们嗜血蚁族世世代代朝拜的天青藤。我们嗜血蚁族能够拥有智慧和力量，全部来自于天青藤。夜宵有些失望。如果是这样，蓝星如此之大，他该如何寻找？不过。这个时候，卡里罗像是突然想起了什么，突然说道：“对了，大人，我曾听其他种族说过，无论是第一阶段、第二阶段
，还是之后的几个阶段，石碑虽然与不同什么样的形式出现，但终归有一个特点：石碑喜欢生命力旺盛，又或是能量极具庞大的物体。你可以想想你们蓝星有没有类似这样的东西，或许石碑就会寄居在那东西上。庞大的能量聚集体。夜宵摸着下巴，陷入思索。片刻后，夜宵脑中突然划过一抹念头，他突然想到，至今为止他所接触过、拥有最强的能量体，应该就是祖神了。不。或者应该说是主神背后的那颗种子，祖神当年也不过是一个普通的亚人。如果不是当年那颗种子寄居在他身上，他也不可能拥有现在这样的实力。而且他也是在夜宵之前，蓝星唯一一个拥有序列的生物，并且提早了八百多年。想到这，夜宵当即决定前往祖神之森。上一次和祖神的战斗，因为意外而被迫进入万族战场而被隔绝。很显然的，祖神并无法战胜他。反正目前来说。石碑最有可能就是在祖神身上，正好也顺道去和祖神算一下旧账，一举两得的事情。就算石碑真的不在他身上，能够先把祖神消灭了，也算间接的消灭了一个潜在的威胁。念及至此，夜宵当即动身。可惜天星城的传送阵被破坏了，距离最近的其他城镇起码需要半天的脚程。夜宵有些无奈。而就在这时，他的天网信息突然响了起来。夜宵打开一看，神色多了一抹古怪。竟然是好几个自称联盟议员的能给他发来的信息，不过内容就不是那么友好了。对于这些人，到如今还想着找他麻烦，夜宵也实在是无语。普通人不清楚情况，他不相信联盟议会会不清楚前线的情况。人类的精锐死伤殆尽，而这些人竟然还老想着内斗。有这些人在，蓝星不亡已经是奇迹了。被这些人吵得不厌其烦，夜宵也动怒了。想了想，夜宵突然有了主意，或许可以一劳永逸。于是。夜宵在天网上输入一段信息，他并没有选择私发，而是直接发到公屏上面。联盟既然想谈，不要偷偷摸摸的。从一号到十号议员，三日后在祖神之森，我等你们。不管你们带多少人都可以，但我必须见到一号到十号，否则什么事都免谈。夜宵此信息一出，整个天网再次炸开了锅。夜宵这是什么意思？好狂的语气，他竟然想要和整个议会交谈，这有什么？毕竟现在人类中只有他能打败一族，换作是我，我会更狂。也不是这么说，议会毕竟作为人类最高的组织，夜宵这样子多少有点不尊重。你是跪久了吧？议会是给了你多大的好处？换作是你要跟我谈生意，难不成还要我主动去见你？生意归生意，但现在事关全人类的生死存亡，性质完全不同，好吗？切，性质虽然不同，但意思是一个意思。好了，你们别吵了。夜宵既然想谈，那就证明人类还有希望。而且这样，我们刚好也可以看看联盟的态度，看他们到底是真的想拯救人类。还是为了所谓的面子，放弃这次谈判。说的对，如果夜宵真的愿意公布击杀一族的方法，就算夜宵想当最高议会长，我也支持他。也不知什么时候开始，原本一面倒的舆论，慢慢的出现了不同的声音。或许是在看到一族屠杀天星城，而人类毫无抵抗之力后，有些人终于清醒了过来。看着这些言论，夜宵心情稍稍好了一些。终归不是所有人都是愚蠢的。第149章，再战祖神。三天后。夜宵带着卡里罗站在一处较高的山坡之上，在他们对面不远处就是亚人聚集的自由之城。只是让夜宵有些错愕的是，自己满打满算也才离开几天，整个自由之城上空竟然弥漫着一股淡淡的血腥味，这是怎么回事、啊？夜宵有些惊疑。不过他并没有急着进去自由之都，而是打开天网。今天就是和联盟约定的日子，他有些好奇联盟议会会不会真的过来。同样的。整个天网也都在热议这件事。然而，三天时间，联盟议会始终没有任何消息传出，这也让不少人开始对联盟有了意见。毕竟事关整个人类的生死存亡，联盟竟然无动于衷。也因为联盟的此举，先前一些力挺联盟、质疑夜宵的人，不少人顿时沉默了。如果说先前他们大骂夜宵自私自利、不顾大局，那么联盟议会此刻的不作声又算什么？对于天网上的议论，夜宵并没有太过在意。他来，这是为了石碑的，自然不会傻傻的站在原地等着一个不确定的约定。摇了摇头，夜宵对着卡里罗说道：“走吧，我们进去。”卡里罗小命捏在夜宵手里，自然不会有意见，老老实实的跟在夜宵身后走进祖神之森。不过和前几天情况有些不同，这一次夜宵刚刚踏入祖神之森，便能够清晰的感受到科尔特的气息，这在夜宵之前几次进入祖神之森时是没有遇到过的。与此同时，他再次感受到了一股和自由之都上空弥漫的血腥气息一样的血腥味。夜宵心头一动
，似乎反应过来，当即抓着卡里罗朝着祖神之森最深处疾掠而去。然而，就在夜宵没走几步，周围原本寂静的丛林如同活了过来，无数藤枝带着灵力气息，夹杂着漫天红叶轰杀而至。又是这老套路！夜宵冷笑一声，一剑炸出，瞬间，范围几百米内的树木全部化为粉末。突然出现的一幕。也令得虚空中突然传来一阵不可思议的惊愕声。不可能，这才几天，你怎么又变强了？夜宵闻言没有答话。虽然只有几天，但他在这期间可是猎杀了无数的异族，异族强大的不用多说，光是血祭巫术给他提供得的生命值就有几十亿。现在的夜宵，其他能力不说，光是站在任由敌人出手，想要杀死他，除非一击毙命，否则光是回血就够敌人头疼的。而目前万族战场第一阶段能够一击清空他血条的敌人，并不存在。又一箭射出，瞬间光芒再次闪烁，偌大祖神之森再次爆发出惊天轰鸣。然而，这一切都还没结束。有了上一次的惊讶，夜宵十分清楚科尔特或者说红叶树苗的特性。这偌大祖神之森就是他源源不断的能量来源。只有尽可能摧毁这一切，红叶树苗的实力将会大打折扣。果然。红叶树苗也发现了夜宵的意图，当即气急败坏的破口大骂：“混蛋，你竟敢伤害我的本体！我一定要将你碎尸万段！”然而，回应他的只有不断响起的轰鸣声。眨眼的功夫，夜宵所行之路寸草不生，身后已经变成了一望无际的焦土。与此同时，红叶树苗声音也开始变得无比虚弱：“住手，混蛋，快住手！”可惜，夜宵根本没有打算停手。如此。又过了片刻，当夜宵踏入中心之处，眼前那参天巨树再次出现在他面前。然而，和前些时候见到时相比，此刻的参天巨树依然尽显颓势。但眼尖的夜宵注意点了一点不同，尤其是越接近红叶树苗的本体，先前那股浓郁血腥味越发浓烈。直到此时此刻，他骤然发现，在这巨大的树干上方，那片枯萎的树叶遮盖之下，竟是挂着密密麻麻的红色蚕蛹，时不时。还有几缕鲜红的液体滴落，也正是这几滴鲜红液体，才让夜宵发现了这诡异的一幕。这是夜宵心中惊疑。倒是一旁的卡里罗，作为嗜血蚁族，天生对鲜血极为敏感。见夜宵疑惑，随即说道：“大人，那应该是某种生物的血液，和你们人类有些许不同，但也有着七八分的相似。”夜宵闻言，神色一顿，和人类相似的气血，几乎是转念间，夜宵便想到了什么。脸色顿时变得有些凝重，没有二话，他一剑射出，凌厉的能量轰了出去。然而，就在这一刻，已经躲藏着的红叶树苗骤然现身，几乎带着咆哮般对着夜宵发动攻击，拼命想要阻止夜宵对上方的血涌造成伤害。看到红叶树苗如此不顾一切的举动，夜宵仿佛更加坚定心中的想法，冷笑一声：“看来我猜对了，这个时候的你很虚弱，是因为这些血涌吗？”红叶树苗没有说话。周围能量开始爆炸，但夜宵却丝毫不惧。红叶树苗不说话，已经彻底印证了夜宵心中所想。短暂几次接触之后，夜宵也算有些了解了这位祖神。八百年的时间，他几乎都在汲取力量，因而在心智方面并没有太过的提升。几乎几个动作，夜宵就能将对方的举动和心思猜得一清二楚。于是，夜宵不禁反喜，手中翠心连连发动，根本没打算防守红叶树苗的攻击，就是瞄准上方的血涌。不断出手，红叶树苗见夜宵此举，心中大喜。在他看来，此刻自己实力有些虚弱，如果夜宵和他对拼，他多少还有些忌惮。但他没想到夜宵竟然如此愚蠢，竟然放弃防守。瞬间，红叶树苗也有了决策，拼着血勇被伤的情况，直接轰杀夜宵，这样才是一劳永逸的最佳方法。念及至此，红叶树苗也不再犹豫，举起全身力量，对着夜宵轰杀而至。轰！轰！连续几声爆炸，红叶树苗身形一晃，好似受到了极大伤害。不过此刻他的十分开心，因为刚刚自己全力的一击，夜宵并没有闪躲。自己的虽然实力有些削弱，但也绝不是一个人类能够无视的。然而，就在下一刻，他突然呆立当场，夜宵竟然完好无损的站在原地，这怎么可能？而与此同时，夜宵趁此机会连续不断的轰出剑矢，眨眼间。上方的血涌全数爆开，刹那间，红叶树苗的身体以着肉眼可见速度枯萎下去。你怎么可能没事？然而这时，
，叶萧突然的攻势突然转变，对着红叶树苗而去。碎步急防之下，红叶树苗根本受不住这样的攻击，身体瞬间化作尘埃。第150章：祖神之死，亚人们的变化。随着红叶树苗消亡，原本寂静的祖神之森在这一刻突然剧烈的晃动起来，一阵阵白光涌出，叶萧顿时感受到一股庞大的能量似是在不断消散。一旁的卡里罗早被这一幕吓得瑟瑟发抖，无数树枝蔓藤从天而降，叶萧不由分说，提着卡里罗飞速避开。如此过了好一会，当晃动结束，叶萧周围倒下无数枯萎的藤枝，藤枝上面全部泛着腐朽的黑红色，而原本直冲天际的无数树木也在这一刻化作尘埃，一缕阳光洒入，彻底照亮了这昏暗的森林。不，眼下这里已经不能叫做森林，随着祖神的消亡。偌大的祖神之森也在这一刻彻底崩塌，而巨大的动静也引起了距离最近的自由之都的一众亚人的注意。所有亚人全部瑟瑟发抖，跪在原地，瑟瑟发抖的看着祖神之森的方向。所有人眼中满是惊恐，显然没明白发生了什么事情。就连这些日子已经将所有亚人收服，自己成为亚人首领的加纳，此刻亦是有种莫名的心悸。不过他只以为祖神发怒了，于是，在加纳带头下。所有人对着祖神之森的方向不断忏悔着，人群中唯有落在的后方的海蒂似乎有种前所未有的感觉。这些日子，由于自己反对加纳那种诡异的觉醒方式，使得他的日子很不好过。加纳并没有对海蒂采取什么措施，他允许有反对的声音，因为这样一来更能体现出他这位领袖的宽宏大量，并且在强大的力量诱惑面前，他不认为其他人会反对自己。而事实也正如他所想的那样。不少亚人同胞都对他报以敌视，认为他是人类的走狗，不想看到亚人的崛起。这一幕正是加纳想看到的。海蒂的反抗不仅没有给他带来任何麻烦，反而使得越来越多的亚人全部站在他这一边。这才多久的时间，整个自由之都已经彻底成为他囊中之物。加纳甚至觉得自己将会成为所有亚人的神，而他还清楚，他的一切力量来源都是来自祖神。一儿，他比任何人更加惊恐祖神的变故。此刻，他跪在最前方，口中不断低声祈求着祖神，比在场的任何一个人都要虔诚。看着这一幕的海蒂，不知道要说什么，因为他自身的特殊性，他一直在尝试劝导同胞不要用加纳的觉醒方法。可他只不过是本能的觉得，这样的觉醒对亚人来说，或许会造成难以预计的后果。至于原因，他自己都说不清楚。因而这些日子，他过得很煎熬。不过，就在这一刻，不知为何，一直压在他心中的那抹阴霾。似乎有了一丝松动，甚至海蒂在这一刻突然感觉到自己浑身血液竟然不受控制的开始涌动起来。不到片刻，他的身体逐渐发烫。对于这一变化，海蒂心中一惊，他不知道发生了什么事。然而，这种变化却让他有些着迷，那种感觉仿佛就像来自远古的呼唤。而随着这种悸动越发浓烈，海蒂莫名的感觉自己的身体似乎变得更具有力量。这是怎么回事？突然。啊！一声痛苦的惨叫声响起，原本惊恐的一众亚人全是错愕的抬起头来。海蒂也在这一刻回过神来，目光望去，顿时错愕不已。他的视线中，加纳不知为何突然站起身来，双手痛苦的捂着脑袋，面容变得无比扭曲，浑身青筋暴涨。转瞬间，一股带着恶臭的浓郁的黑色血液从他全身的毛孔中迸发而出。这恐怖的一幕顿时吓傻了无数亚人，所有人全部惊恐后退。然而，这只是刚刚开始。随着加纳的身体出现变故，那些在这些天都被加纳用特殊方式觉醒过力量的亚人们，也在这一刻纷纷出现和加纳一样情况。片刻后，整个自由之都的广场上，不断有亚人身体流出黑色血液，而这些黑色血液滴落在地上，就连坚硬的石头，在这可以全部都变得腐化，这让其他人更加心惊。这个时候，海蒂回过神来，所有没觉醒过的人全部后退，他们现在很危险。随着海蒂一声疾呼，眼前的亚人们这才像是找到主心骨一样，全部朝着海蒂这边退去。然而，就在这时，人群中有名年轻的亚人身体意识出现的异常，他极其痛苦地对着人群呼喊道：“痛，好痛！救救我！救救我！”说着，他便往着人群中跑来。一名亚人小孩跌倒在地，那苦痛的年轻亚人眼中突然闪过一抹猩红，旋即朝着地上的小孩抓去。啊！不要，快跑，亚里斯！可惜那小孩已经被吓得哭了起来，根本听不到人群中的母亲焦急的呼喊。眼看那亚人小孩即将遭遇毒手。
，无数人都不忍地闭上眼睛。然而，就在这时，海蒂怒了，他也不知从哪里来的力量，身形猛地冲了出去。此刻，他脑中只有一个念头：救下眼前的孩子。也不知是他的执着转变成力量，还是因为其他。当他冲出来的瞬间，仿佛感觉到体内拥有无尽的力量，一拳打出，那痛苦的年轻亚人整个人如同皮球一样，直接被震飞出去，狠狠地摔在地上。海蒂无暇顾及，忙不迭抱着孩子朝人群中退去。直到安全之后，他才幡然醒悟，看着前方被自己打倒在地，年轻亚人此刻已经没有了声息。海蒂双眸透着浓浓的惊讶：“怎么？怎么可能？他不是觉醒了力量，我怎么可能打死他？”不只是海蒂，其他亚人亦是目露惊愕的看着他。显然，海蒂这一手直接把所有人的惊到了。与此同时，海蒂似乎感觉到自己身体出现了不一样的变化。那好像是一种来自血脉之中的力量，他不明白这是怎么一回事。而就在他惊疑不定的时候，那边祖神之森的震动也在这一刻消失。夜宵看着消散的森林，心中同样有些惊讶。不过让他感到意外的是，当森林消失的那一刻，一块泛着柔和光芒的石碑突然从地底窜了出来，就那么静静地漂浮在夜宵前方。石碑，第151章，以后我的事，你们少管。石碑出现的瞬间。夜宵初从上面感受到一股前所未有的浓郁力量，这股力量对夜宵有着莫大的吸引。这时，一旁的卡里罗说道：“大人，这就是万族战场第一阶段的石碑了。这气息和我们嗜血蚁族第一次拿到石碑的气息一模一样。”夜宵闻言，颇为好奇地问道：“这石碑怎么用？只要大人你接触它，便可吸收上面的能量，就这么简单。”夜宵惊讶道：“卡里罗似乎第一次感到有了作用，顿时抬头挺胸起来，大人。”这你就有所不知了。石碑本来就是最纯粹的能量体，可以被任何种族吸收。只要大人将石碑力量尽数吸收，在你们人类的这片土地，大人就是唯一的主宰，所有人都要臣服在您的脚下。夜宵轻笑一声，没有回答。就算不需要石碑的力量，随着祖神的死亡，蓝星中已经没人是他的对手了。不过他倒也没拒绝这股力量，毕竟他之后要面对的是来自万族战场的敌人，而不是蓝星的职业者。想着。夜宵当即往前踏出一步，然而就在他即将触碰的石碑之时，身后传来一道道能量波动。与此同时，一道洪亮的声音传来：“住手！”话音刚落，数十道身影已然出现在夜宵身后，旋即便将夜宵团团围了起来。夜宵定睛一看，顿时笑了。来的正是联盟议会的高层。这时，为首一名花白胡子的老者率先开口道：“夜宵，这东西你不能动。”夜宵闻言，心中多了份好奇。哦，我没记错的话，你们今天来应该是来求我办事的吧？可听你的口气好像不像。放屁！我们作为联盟最高议会，人类的最高组织，需要求你。花白胡子老者还没说话，一旁一位火红头发的中年汉子已经一脸怒容的开口：“八号，闭嘴！”花白胡子老者出口训斥了一番。中年汉子还有些不服，但碍于老者严厉的眼神，最终也只能铁青着脸，不甘的退到后面。看来你们并不是真心来求我办事的。夜宵似笑非笑地说道：“花白胡子老者轻叹一声，夜宵，你也是人类的一份子。当明白眼下人类已经进入生死存亡之际，我曾说过，只要你愿意交出祭拜异族的方法，我便可以做主，赦免你过往的罪行。同时，这联盟最高议会也会有你的一席之位。”顿了下，老者又补充道：“我的年纪大了，只要你好好表现，未来我这个位置未尝不能留给你。”老者话音刚落，夜宵都还没反应，在他身旁的几人皆是瞪大眼珠。纷纷大惊出声，不可能让他入议会，已经颇天的恩赐，怎么可能将一号的位置给他？没错，这个夜宵做事任性妄为，毫无顾忌，议会交给他，只怕会把全人类带入火坑。我也反对，这件事未曾经过议会商议，怎么可以如此轻率？此时，通过几个人的对话，夜宵也终于知道了眼前这个老者的身份，联盟议会的一号，也是联盟名义上的最高决策者。不过，老者刚才那番话是夜宵没有想到的。这和之前联盟对待自己的态度似乎截然相反。然而，夜宵也不是好糊弄的，转瞬间便明白了其中的关键。虽然联盟许诺了自己这么多好处，可真的进入联盟，恐怕做起事来就不能事事顺着自己的心意。再则，等眼前这老家伙真的退下去，不知道还要等多少年，以后的事情会怎么变，谁知道呢？如此一分析，眼前这个一号的一番话，简直就是空头支票，目的就是为了骗取自己手中的击败异族的方法。想到这，夜宵轻笑的摇头，听起来确实很诱人。老者闻言
，没有理会周身几人的反对，同样笑道：“那么你是同意了？”叶萧摇了摇头，倒不是同意不同意的问题，而是我根本没有什么击杀异族秘法。唰，一道灵力气息冲天而出，八号的中年汉子当即怒喝道：“你耍我们！”叶萧无辜的眨了眨眼，随即叹口气，无奈道：“你们这些人啊，始终都不明白，明白什么？”老者神情淡然的问道。叶萧笑了笑，你们不明白的是，我能够击杀一族，根本不是有着什么秘密。老者和周围人闻言，眉头不由皱了一皱。叶萧没理，自顾自地说道：“之所以能够杀死他们，那是是因为我的实力够强，强到足以秒杀那些一族。这就是秘密，也是我能站在这面对你们最大的底气。”风轻云淡的话语传入每个人的耳朵里，众人皆是一愣。然而下一瞬，八号不屑地笑道：“就凭你这个。”转职不到两年的新人，说什么春秋大梦？叶萧回头淡漠道：“就凭我比你们中任何人都早一年觉醒了序列。”呵，序列的觉醒掌握在议会手里，你还真是信口开河呀！就你们那种靠着吸收亚人精血来开启的方法，你也管它叫序列？这下就连一号的脸色都变了。你怎么知道的？叶萧不屑道：“真要说起来，自由之都勉强算是我的大本营了。你们那种肮脏低劣的手法。”也就你们当成秘密，殊不知那是最为低级的。而且用那种方法开启的序列，原本是属于亚人的，根本和职业者难以相容，未来成就有限。你胡说，我胡说，万族战场死的那些人，不就是最好的证明吗？你们眼中的精锐，连一群万族的小喽啰都打不过。叶萧毫不客气地说道。众人皆是神色大变，前线真的全线阵亡了。叶萧耸了耸肩，不然异族是怎么攻进来的？不对，你胡说。你都没进去过的万族战场，你怎么会知道？听着这些人一而再、再而三的质问，叶萧烦了。爱信不信，能耐着性子说那么多，依旧算是给你们足够的面子。今天叫你们过来，我只是想通知你们一声，以后我做事你们少管，否则别怪我没事先通知你们。第152章石碑的秘密。叶萧一番话，顿时引起全场勃然大怒。八号最新受不了，当即冲了上去。然而这次没有人阻止。显然，这些人也想看看看眼前的夜宵到底有几斤几两。此时，不少人脸上都露出幸灾乐祸的神情，可这个表情仅仅只维持不到一秒。当一道黑色缠绕的光芒出现，所有人都感到了前所未有的的恐惧。一号反应最快，连忙怒喝道：“住手！”只是这一声也不知是对夜宵喊的，还是对八号说的。可惜，一切都来不及。一声轰鸣过后，当所有人的视线再次恢复。皆是震惊的发现，八号的身体裂成两半。这一刻，所有人都是双目欲裂。八号的实力，大家都很清楚。在场中人，有大部分人的实力甚至还不如八号，就算要比八号强的，也不强不到哪里去。而现在，一个和他们实力相差无几的职业者，却被人一招秒杀，那种巨大的冲击让他们心生胆寒。反观夜宵，似乎只是做了一件微不足道的事情，神情十分淡然。之后。他也没有理会这些人表情，转身伸手按在了石碑之上。下一瞬，石碑发出万丈光芒，顷刻间便将这附近照得发亮。一号感受到这石碑传来的力量，心中惊骇不已。同时，他似乎明白，这股力量才是打败异族的关键。这样的力量必须拿到手。可是，刚刚八号惨死的画面还在脑中挥之不去。他如何不清楚？就算眼下周围这些人全部联手。也未必会是夜宵的对手，冲上去无疑和送死没什么区别。而就在一号内心不断思索的同时，那边的夜宵突然身体爆发出一股浓郁霸道的气息，紧接着这个能量直接将包括一号在内的所有人全部震飞出去。不过这阵仗也仅仅只持续几秒，当一切光芒散尽，一号赶忙定睛看去，神色顿时凝重无比。石碑不见了。与此同时，夜宵却是再次出现在他面前。然而。如果说先前他们还想着要如何联手对抗夜宵，到了这个时候，夜宵身上散发出来的气息，却是让他们感到心悸。你，一号犹豫了片刻，终是开口。然而话到嘴边，他却又不知道要说什么。夜宵闻言，则是淡淡说道：“我已经掌握了人类觉醒序列的真正方法。”话，此话一出，全场震撼。而夜宵这话虽然是对他们说的。却也是对着整个蓝星的人类说的，但很奇怪的，明明夜宵没有使用天网功能，声音却的神奇般的传到
每个人的心里。此时的天网也被这突如其来的声音炸了锅，一时间无数信息飘飞。你们刚刚有听到什么声音吗？你也听到了？我还以为是我的幻觉，不是，那声音好像就是那个夜宵的，只不过他说的话是什么意思？他说他掌握了序列的觉醒，可是。这东西联盟不是早已经掌握了吗？是啊，我有点搞不明白，夜宵说这话是什么意思？谁知道呢？不过今天不是夜宵和联盟见面谈判的日子吗？他这意思难道是谈妥了？那就不清楚了。如果能谈妥，那是最好了。联盟能够把对付异族的方法公之于众，这样一来，我们也不用那么的被动。是啊，这可是造福全人类的大事。看着天网上的言论，夜宵摇了摇头，这些人还是有些单纯。他哪里有什么击杀异族的秘诀？唯一能杀死异族的方法就是比异族强。之前联盟开发出来的序列觉醒，其实就是祖神透露给李子明的。这一点，在他得到石碑之后，已经从石碑中的记录得知了这一真相。然而，这种方法只是一种阉割版的方法，本身弊端很大，并且能够提升的上限不高。毕竟亚人的血脉都是来自缘故魔物，魔物的能量和人类之间无法做到百分百融合。自然而然能够发挥的优势也就有限，所以人类只有真正觉醒属于自己的序列，才能够拥有匹敌的万族的力量。而这真正的序列觉醒方式就藏在这石碑中。嗜血蚁族当年能够撑过去，同样是靠着获得石碑中记载他们一族觉醒序列的方法。所以夜宵只要把这方法用在人类上面，那么最起码可以挺到万族战场的第二轮。这就是石碑的秘密。至于要如何使用，夜宵暂时很想好。毕竟眼前的他和联盟还有着不可调和的矛盾。第153章，联盟吃瘪。看着夜宵离开的背影，身后一众议会成员均是面面相觑。打好像也打不过，如今对方又掌握了觉醒人类序列的方法，这种感觉就像他们头顶上始终悬着一把利剑，随时制约着他们。要知道，能做到联盟议会的议员这个位置，哪个不是坐镇一方的大人物？尤其是之前万族战场还没开启。他们之上还有人压着，但随着那些人死在了万族战场，没了压制的他们总算能成为一方巨擘。可这位置还没坐热，如今又出现了一个夜宵，这种感觉就像吃了屎一样难受。议长，我们现在怎么办？就这样放过那夜宵？是啊，咱们今天来不就是逼迫他交出击杀异族的秘密？就这样放任他离开？我们如何给公众交代？这夜宵简直自私自利，就因为此前联盟对他的态度差了点。竟然放着全人类的生死存亡不管不顾，要我说，不如发动全球职业者讨伐他。不错，他一个人纵然再厉害又如何？难道还能杀了全人类不成？一号听着众人义愤填膺的说辞，脸色逐渐沉了下。闭嘴！一声怒喝，众人皆是一怔。这时，一号方才转身扫向众人：“你们以为我不想杀他？八号的下场你们没看见？恐怕你们所有人联手，想要秒杀八号也难以做到。”就这样的情况下，你们能确保留住那夜宵？众人闻言，皆是冷静下来，一时间不由面面相觑。是啊，刚刚八号惨死的景象还历历在目，他们又如何是那夜宵的对手？一时间，众人皆是不敢开口。现场的气氛变得无比沉闷。看到这一幕的一号，一时内心暗叹：自从成为联盟议会最高负责人至今，已经有五十个年头，从未有过让他如此棘手的事情发生。一时半会，他也确实没有太多的办法。然而，就在这时，身后突然传来一声惊呼：“你们快看天网！夜宵那混蛋竟然将消息直接放了出去！”众人一惊，连忙打开天网。片刻后，所有人脸色都变得无比阴沉，其中更是有人怒声呵斥：“该死的，该死的！这家伙竟然不按套路出牌！哼，这个夜宵是真的一点后路都不给我们留，这是打算逼迫我们服软吗？可恶！”现在整个天网都在要求议会做出决断，这些废物知道个什么？这也是没有办法的事情，毕竟事关人类的生死存亡，自然容易引起这样的议论。我们议会什么时候要被一群无知的百姓威胁了？但这次不一样的，如果一个处理不好，可能会引起极大的动荡。到时不等万一族入侵，恐怕我们自己先乱了起来。那夜宵明明知道会是这样的结果，竟然还如此肆无忌惮，我看他根本就没想过全人类的存亡。别吵了，说说现在该怎么办吧。你问我，我问谁？刚刚恢复平静的现场，因为天网的舆论再次争吵了起来。然而，这一切夜宵都不关心。第154章，十万神柱石。此刻，他已经带着卡里罗来到自由之都。
，尽管才没有离开多久，但此刻自由之都里的变化却是让夜宵吃了一惊，眉头微微皱起。夜宵喃语道：“这里发生了什么事？”就在他话音刚落，几道身影从城中飞快走来，是大人，真的是大人，太好了，大人回来了。很快，几个亚人出现在夜宵面前，个个神情激动地望着夜宵。夜宵扫了眼，发现都很眼熟。这时，这群人的后方走出一名身材高挑的女子，正是海蝶。大人，你终于回来了，请救救我们族人吧！夜宵一听，顿时一怔，之后跟随着众人回到城中。通过海蝶的讲述，夜宵总算知晓了这段时间自由之都发生的事情。通过一番分析，夜宵也大致清楚其中缘由。想来和那祖神脱不了关系。然而，现在祖神已经死了，这个危机自然也就不复存在。而在听了夜宵的话后，海蒂等人皆是震惊不已，他们怎么也没想到，他们信仰了数百年的祖神的真面目，竟然是这样一个家伙。心中虽然有些失落，但相比于此，夜宵为他们亚人解除了危机，显然他们更加激动。毕竟祖神对他们来说只是传说，而夜宵则是活生生的、有血有肉的实体。很快，海蒂将这件事告诉了自由之都里的所有亚人，一时间，整个自由之都发出了巨大的欢呼，并且由于夜宵的出现。原本城中的执业者和执法者都已经退去，他们总算不用再过提心吊胆的日子，也不用担心一个不注意就要被夺走生命的危险。因而，整个自由之都到处都充满了欢乐的气息。然而，此时回到城主府的夜宵，却没有在意外面的情况，而是第一时间让海蒂帮他收集了一些材料。同时，这期间他还朝飞星城走了一趟，在发现这里的执业者和执法者也都撤离，夜宵便让海蒂安排大量的人手。他的目的自然是开采神柱石，而由于夜宵三番五次的帮助他们亚人脱离苦海，此刻夜宵的声望在整个亚人族群中可谓如日中天。一二，夜宵只是刚刚提及这件事，瞬间有着大量的亚人涌入飞星城，只用了一天，这些亚人就足足挖取了将近十万枚神柱石，这一点倒是出乎夜宵的意料之外。而由于先前在祖神之森和议会打了一场，让联盟彻底意识到夜宵的强大，以至于。尽管夜宵在飞星城的动作闹得很大，但联盟那边却依旧毫无动静，就是不知他们是因为真的怕了，还是说在密谋着什么见不得人的事情。当然，对此夜宵倒也没太过在意，反正以他现在的实力，整个联盟加起来都不可能是他的对手。他的真正对手是在万族战场。按照卡里罗的说法，先前被他消灭的一族大军已经是万族战场第一波中的精锐。按照万族的尿性，除非等第二批异族降临。否则，短时间内不会有一族再次入侵蓝星，而第二批降临的一族起码还有三个月的时间，这三个月完全足够夜宵做好一切准备。第155章，夜宵的计划。亚人们热火朝天的开采着神柱石，夜宵这边也没闲着。这些日子，他已经完全消化了石碑内的力量和内容。此刻的他，比起之前在万族战场的实力，足足提升了一倍有余。这种力量暴增的感觉实在美妙。不过，相比于力量的增长，夜宵对于石碑中的记载更加来得有兴趣，就像卡里罗所说的，石碑中确实记载着觉醒序列的方法，并且夜宵仔细查阅了，这觉醒序列的方法应该是针对于蓝星的，也就是说，不只是蓝星的职业者，亚人们亦或是动植物都能通过石碑中记载的方法进行序列的觉醒。同时，他也发现，之前祖神转出来的，不管是亚人还是人类的觉醒序列的方法，其实正是石碑中记载的方法，只不过。祖神的实力并不能完全理解石碑中的文字，所以他给出的方法有着极大的缺陷。一二，传到人类那边，觉醒序列的方法就只能靠血迹亚人的精血来激活他们体内远古魔物能量，从而让职业者吸收融合这股能量，达到开启序列的标准。然而，这种方法不说伤天害理，其中的弊端极大，毕竟是强制性融合，职业者和远古魔物的力量契合度并无法完全同步，所以就算职业者靠着这个方法觉醒序列。最终的成长依然有限，亚人就更别说了。本身他们就没有职业者的面板，强行激活他们体内的远古魔物能量，本身就很难能够撑住。这也是之前为何那些实力暴增的亚人们会逐渐变得狂躁的原因之一。能力增的越强，越容易失控。不过现在夜宵已经得到了完整的觉醒序列的方法，自然就没有这方面的担心。而他现在的目标就是将自由之都的亚人完全觉醒。相比于人类对他的态度。显然，夜宵宁愿相信这些亚人，至少在夜宵看来，这些亚人对他的忠诚度可要远远高于人类。他可不想给他人做嫁衣的事情发生。
，所以亚人们自然是最好的选择。同时，相对于人类的觉醒序列，亚人觉醒序列的方法显然要更加简单，更加容易。而这其中的关键正是神柱石，这也是为何夜宵要让亚人们疯狂采集神柱石的原因。很快，又过了几天。随着越来越多的亚人们聚集到了飞星城，加入采集神柱石的大部队中，夜宵此刻手中的神柱石已经高达五十万枚。如果不是想着万族战场的凶险，他一个人实在杀不过来。他还真想将这五十万神柱石自己强化算了。不过，最终他还是打消了这个念头。在他看来，这是目光短浅的做法。他要做的是将自由之都的亚人的培养成自己的势力，然后通过石碑的方法将他们觉醒序列。同时，自己又拥有神级强化的能力，完全可以打造出一支远远强于人类的军队来。到时有了这强力军队，整个蓝星的神柱矿脉他都能染指。如此，还怕没有神柱使用吗？第156章，亚人们表态。有了计划的夜宵，很快就找来了100个亚人，领头的是莉莉丝以及海蒂。海蒂夜宵并不是很熟悉，但是在他不在这段时间，海蒂所做的一切，夜宵都从莉莉丝那里听说了。对于海蒂，他还是很欣赏的。至于其他人，也都是莉莉丝和海蒂熟悉的亚人。事实上，如今的自由之城里的亚人对夜宵几乎奉若神明。先不说夜宵的实力，在他们眼中几乎是不可逾越的。光是先后几次帮助亚人摆脱危机，这一点，夜宵在他们心里可远比那虚无缥缈的祖神来得更加令他们感激。更何况，祖神之前所做的事情，这些亚人都已经知道了。对于祖神的行为，他们同样十分气愤。没想到他们信奉了八百年的神明，竟然要害死他们。因而，两者比较下来，夜宵伟岸的身影在这些亚人的心里无限拔高。恐怕此刻夜宵就算要他们立马死去，他们都不会带有一丝犹豫，甚至他们会想，夜宵让他们死，定然是为了整个亚人的生死。他们心甘情愿。这一点，夜宵倒不是很有体会，毕竟他接触的亚人并不多，之前做的那些事情，其实也是看在莉莉丝的面子上，加上和联盟的关系。让他多少有些偏袒亚人，仅此而已。此刻看着站在自己面前的一百名亚人，除了莉莉丝本身对他就服服帖帖之外，其余亚人同样眼含热切，激动无比的看着的夜宵。不要激动，今天让你们来是有个实验需要你们配合。大人，您是我们的再生父母，只要您有吩咐，我们定然全力配合。一堆亚人纷纷开口说道。夜宵点了点，我现在手上掌握了一门方法，能够让你们激活序列，从而进行修炼。哗。此话一出，在场的亚人全部激动不已。大人，我等何德何能，能够让您如此关心？是啊，大人，您不仅救了我们，还要赐我们力量。您才是我们亚人的祖神。夜宵摆了摆手，制止了这群激动的亚人。别急着高兴，这方法虽然有，但是我从未试过，所以也不知道结果会是什么，甚至有没有生命危险，我一时不清楚。今天把你们叫过来，倒也不是强迫。如果有人不愿意，现在可以先行离开，我自是不会有意见的。夜宵话音刚落，海蒂直接站了出来。大人，我愿意做第一个实验者。夜宵看着身材高挑的海蒂，有些意外。这其中的风险，你可清楚？我清楚的，大人，大不了就是一死，但能为了我整个亚人族的未来，我愿意一试。夜宵点了点头，刚想说话，然而一群亚人此时也纷纷开口：“大人，我也愿意，我不怕死。”是啊，大人，您尽管死，我有两个儿子，我死了，还有他们。我们全家都不怕，对，我们都不怕。我们已经受够了任人宰割的日子，只要大人不嫌弃，我们都愿意成为大人的实验品。大人，算我一个，大人也算我一个。第一百五十七章，海蒂的变化。随着一群亚人纷纷表态，夜宵也是点了点头。随即，他走到海蒂面前，先是细细打量了一番海蒂。不得不说，海蒂在亚人中也是相当出类拔萃，和莉莉亚的小巧可人不同。海蒂面容精致立体，带着一丝丝野性。身材高挑，凹凸有致，尤其是那修长紧实的大腿，实在难以让人不得不注意。他只是站在那里，便能让男人有种原始的冲动。夜宵心中感慨，还真是个尤物。不过，夜宵也只是稍微打量了一番，随即便说道：“接下来放松身体，不要反抗，用心感悟。”海蒂郑重的点了点头，但没等他说话，两头丰满的小母龙上传来丝丝温热。海蒂俏脸一红，他万万没想到夜宵竟然会上手。周围还那么多人看着呢，怪不好意思的。不过这个念头刚刚升起没多久，下一刻一股炙热的能量不知从何处涌来，瞬息间，海蒂只觉得浑身血液像是被燃烧了一般，开始沸腾起来。
，而海蒂身体表面皮肤也逐渐变红。好，好痛，忍着，一会就不痛了。不，不行，感觉身体里有什么东西快要把我爆开了，不能放弃，不然前功尽弃。听着夜宵的话，海蒂此刻双眼迷离，体内不断横冲直撞的能量已经让他难以思考，只能本能的迎合着夜宵的能量。如此，又过了片刻。海蒂已经混乱的脑海深处，像是有什么东西彻底爆开。紧接着，一股极为纯净的能量，如同泄了洪的洪水一般，疯狂涌入海蒂的身体，转瞬间便经过四肢百骸。然而，这股能量虽然汹涌，但却丝毫不会让海蒂感受到疼痛，甚至此前那撕心裂肺般的痛楚，在这一刻竟是被这股能量全部治愈。接着，海蒂只觉得自己的身体暖洋洋的，那种温热的感觉令他不自觉地呻吟了两声。好舒服，时间点滴过去，如此又是过了片刻，终于，当夜宵放在海蒂身上的大手收回之时，海蒂总算清醒过来。此刻的海蒂神色潮红，大汗淋漓，仿佛刚刚经历了一场旷世大战。然而，此刻的他却没有丝毫疲态，甚至眼中神采奕奕，稍微感受了下体内澎湃的力量。海蒂眼睛一亮：“大人，我这是……”夜宵含笑点头：“你的潜力很不错。”没想到体内竟然有一丝远古的魔龙血脉，虽然不算纯正的龙族，但对魔力的亲和度更强。如今已经成功的打开序列，以后你也可以成为真正的强者了。听到夜宵的话，海蒂顿时浑身颤抖起来。此时此刻，他满心激动，难以言喻。他们亚人已经被欺压了太久太久，而究其原因，就是因为他们无法练级。然而现在，夜宵却给了他们梦寐以求的力量。海蒂当即跪伏在地，声音激动而颤抖的说道。大人，海蒂日后定当鞍前马后，为您效劳。周围其他人见状，脸色也不禁变得激动起来。看来成功了。第158章，实力飙升，联盟的动作。随着海蒂的觉醒成功，现场所有的亚人全部激动了，而夜宵则是在观察着海蒂觉醒后的变化。利用石碑的力量觉醒，海蒂觉醒的不仅仅是职业者体系，而是类似人类的序列觉醒。只不过有些不同的是，亚人觉醒的序列。是根据自己的体内潜藏魔兽血脉，比如海蒂，他的体内有着一丝远古魔龙的血脉，因而觉醒之后，海蒂身上也相应的出现了变化。最明显的就是他脑袋上那个泛着金光的龙角变得十分耀眼，而且刚刚觉醒的海蒂实力已经拥有实心的战力，这是来自远古血脉的强化。这一变化也让夜宵不仅啧啧称奇，而海蒂在感受到身体的变化之后，更是激动的泪流满面，当即就给夜宵跪了下来。有了觉醒海蒂的经验，接下来的事情就简单多了。夜宵利用大量的神柱石，不断的觉醒亚人。一开始，夜宵并没打算觉醒太多亚人，毕竟太过耗时耗力。不过，这期间，夜宵发现，在帮亚人觉醒的时候，自己竟然能够吸收一部分亚人觉醒的力量。这并不是他故意为之，甚至他尝试了好几次，发现根本无法阻止。也就是这样，夜宵在一次次的帮亚人觉醒之后。自身的力量竟然也有着显著的成长，所以夜宵改变了一开始觉醒部分亚人的想法。就这样，几乎昼夜不停，一个月下来，夜宵总算将所有亚人全部觉醒成功。与此同时，夜宵的战力也因为这一个月的努力而飙升到一个不可思议的地步。通过面板，他的战力已经飙升到了135星，可谓质的飞跃。如果说先前他和祖神交手还算打得有来有回，那么现在……夜宵如果再次对上祖神，他有信心在三十秒内解决对方。也就在这一天，人类联盟再次传话于夜宵，希望他能公布石碑的秘密。毕竟万族战场光靠一个人战斗根本不切实际。对此，夜宵直接拒绝了。在他看来，联盟根本毫无诚意。这种几乎命令式的口吻，夜宵自然也不会惯着对方。而在夜宵拒绝之后，整个人类联盟再次哗然。毕竟事关生死。这一次，就连一些原本站在中立的职业者也开始对夜宵产生了不满，纷纷在天网之上声讨夜宵。对此，夜宵不予理会。联盟见夜宵如此油盐不进，于是下令封锁蓝星一切神柱矿脉，并且还派了大量的执法者毫无声息地偷袭了飞行城，目的自然是夺取被夜宵占领的神柱矿脉。虽然联盟也不清楚夜宵为何要如此大量的开采神柱石，但联盟并不需要知道，他们要的是给予不听话的夜宵一些教训。希望让夜宵明白，单靠一群毫无战斗力的亚人是没有任何意义的。可惜，联盟议会本以为这次行动十分简单，简单到根本不用花费太多力量。然而，当飞星城那边传回消息，整个议会彻底震惊了。
不只是议会，几乎是消息传回的瞬间，整个人类职业者全部得到了消息。议会派出的三千执法者，全军覆没。这一消息犹如深水炸弹，直接炸得所有人哗然。第159章结束。一开始，所有人都以为是夜宵出手，可是很快的，根据一些目击人称，在飞行城中并没有看到夜宵的身影。联盟三千执法者全部都是被当地的亚人击杀，而且整个过程持续不到半个小时。亚人击杀职业者，这简直就是闻所未闻的事情。要知道，能成为执法者的都是身经百战的职业者，而亚人是什么？在原来只不过是一群奴隶。这一刻，全蓝星都震惊了。然而，很快所有人都反应过来，这一定是夜宵，是夜宵帮助了亚人，这绝对错不了。而夜宵如此拼命的开采神柱矿脉。显然，这其中定有着亚人实力暴增的秘密。一时间，全人类疯狂地开始收集神柱石，而自始至终，议会都没有再次出面。这倒不是他们不想出面，而是夜宵在得知议会的举动之后，亲自出手抵达议会总部，将所有议员全部肃清。而这一消息，直到半个月后方才被人得知。一时间，整个蓝星引起轩然大波。然而，失去议会的控制，蓝星并没有就此团结起来，反而各大势力开始纷纷瓜分地盘。整个蓝星顿时陷入了前所未有的危机。夜宵见此，原本并不想管，但是万族战场需要大量的战力，而蓝星内乱并不符合他的计划，于是他再次出面，率领二十万亚人大军，只用了三个月时间就将所有势力打服。同时，他也发现，光靠二十万亚人大军采集神柱矿脉的速度还是远远不够。于是，在经过一番安排之后，夜宵重新组建了议会，蓝星也再次恢复了短暂的和平。而夜宵则是从中挑选一些听话的势力，开始帮他们觉醒真正的序列。很快，人类的觉醒者从一开始几万变成了十几万，慢慢又增加到了二十几万。而这期间，在人类齐心协力之下，人类拼了命的开采的神柱矿脉，让夜宵拥有的神柱石几乎达到了天文数字。而借助帮人类觉醒的过程，夜宵也再次不断吸收了这些觉醒者的部分实力。很快的，当人类拥有了百万大军的时候，夜宵的战力直接飙升到了五百多星。正好这时，万族战场第二批万族士兵已经进入战场，蓝星再次成了众矢之的。不过这一次，有着夜宵的存在，蓝星实力得到大幅度的提升。在夜宵一次出现，斩杀了大片万族士兵之后，剩下的夜宵则交给了人类觉醒者，而他依旧在后方不断为人类觉醒。随着兵力源源不断增加，此消彼长，人类终于靠着自己的力量在万族战场站稳了脚跟。而夜宵此时的战力也彻底突破了一千星，这等实力。已经足以比肩曾经万族战场上出现的最高战力神王和魔王。如此过了三年，当万族战场进入尾声，人类在夜宵的带领和帮助下，已经成为了万族之中的顶尖种族，无人敢轻视。蓝星也终于摆脱危机，而夜宵则成了所有人类公认的人皇。在蓝星一言便可决定无数人的生死，威望彻底达到顶端